。大家请看，这里就是历史上著名将领莫九叶的衣冠冢。导游摇晃着手中的小旗，带着游客们走向地宫入口。不知道为什么，来到这里，贺知染就有种肃穆感。身为一名特种军医，他不追星，只崇拜英雄。这座衣冠冢的主人莫九叶就是他崇拜的英雄之一。莫九叶乃是大顺朝的第一猛将。他率领大军多次将外敌打得屁滚尿流，然而就是这样的一位英雄，却因为功高盖主，受到了当时皇帝的猜忌，以至于落了个被罢官流放的下场。贺知染听着导游夸夸其谈的介绍，心中不断感叹：只能说这位英雄生不逢时。若是莫九叶能再多活几年，等到新帝登基，他一定会被平反的。只可惜命运弄人，让他死在了流放的路上。就在贺知染沉浸于自己思绪当中的时候，忽然感觉脚下一阵剧烈摇晃。有人高喊：“快跑！地震了！”以贺知染的身手，他完全可以顺利逃脱这场天灾。然而，他却为了救人，永远留在了这里。意识消失以前，贺知染唇角微微勾起，这样也好，可以长眠于此，与英雄为伴。大顺朝，护国公府张灯结彩，鼓乐喧天，一拜天地。随着一声拉长音调的高喊，贺知染只感觉自己如同傀儡般被人扶着去行礼。二拜高堂，夫妻对拜，送入洞房。贺知染的头还有些晕，不过却不耽误他接收这具身体的记忆。忽略掉嘈杂的贺喜生和喜婆滔滔不绝的吉祥话，贺知染此刻意识完全停留在自己的思绪当中。整理好这些记忆，他不得不接受一个事实，那就是他穿越了，而且还穿成了心中那位偶像大英雄莫九叶的新婚妻子。原主与他同名，也叫贺知染，是当朝户部尚书贺渊明家的嫡长女，从小便与莫九叶定下婚约。莫家世代忠良，男儿全部为国捐躯。如今只剩下莫九叶这一根独苗。五年前，莫九叶最后一位兄长战死沙场后，年仅16岁的他便挂帅出征，同时以一己之力支撑起了这个满是寡妇的护国公府。如今，莫九叶凯旋而归，在莫家老夫人的张罗下，则即日完婚。然而，原主却一心想要悔婚，他不想和护国公府那些女人一样，一辈子做寡妇。毕竟，莫家哪有一个算一个，都是年纪轻轻就战死沙场。原主为此做天做地。奈何他有个为人正直又讲诚信的爹，无论如何，贺渊明都不同意毁了这桩婚事。为了能够让原主顺利嫁入护国公府，贺渊明和夫人林雪燕无奈之下，给原主灌了一些迷药，想着等生米煮成熟饭，女儿也就只能认命了。不知道是不是他们没有掌握好药量，导致原主死在花轿当中，这才有了贺知染的到来。然而，令贺知染有些迷茫的是，他了解的这段历史当中，一直到莫九叶被流放，都没有提及过他有妻子的事情。难道是原主真的死在了花轿当中，没能与莫九叶拜堂，才没有记录的？就在他胡思乱想之际，喜房外的吵闹声愈发大了起来。陪嫁丫鬟巧玉轻轻碰了一下他的手臂：“大小姐，姑爷来了。”贺知染轻声回应：“嗯。”一群人簇拥着一身大红喜服的莫九叶走进喜房：“国公爷，先带头吧，可别错过了吉时。”喜婆笑逐颜开的递给莫九叶一根绑着红布条的秤杆：“九弟，快呀，大家都等着看九弟妹呢。”是啊，是啊，九弟，别不好意思嘛。莫九叶拿着秤杆，被几个嫂子簇拥着来到贺知染身前。他顿住脚步，在众人的注视下，轻轻挑起了挡住贺知染视线的红盖头。贺知染本能的看向面前之人，目测他大约一八五的身高，身姿挺拔，四肢健硕，如雕刻般五官分明，有棱有角的脸，俊美异常，倒是与衣冠冢中的那张画像有几分神似。他不苟言笑的面容，锐利深邃的目光，不自觉得给人一种压迫感。在贺知染的心中，他的大英雄就应该是这个样子。就在他有些愣神之际，莫九叶冷冷的开口了：“看够了吗？”贺知染这才意识到自己刚刚有些失神了。对上那双深邃的眸子，贺知染的话也脱口出：“嗯，看够了，也就那样。”不是他不尊敬大英雄，而是当着那么多人的面这个男人一点面子不给他留，他也没必要去故意逢迎。眼看着两人刚刚成亲，就带着一股子火药味，六嫂邓雪连忙上前打圆场：“九弟。”九弟妹，你们新婚燕尔，可不要误了吉时，喝了交杯酒就早些休息。三嫂冯翠莲也上前说道：“是啊，你们可得加把劲儿，多多给咱们墨家添丁才是。”听着这些嫂嫂们的话，饶是拥有现代灵魂的贺知染都免不得有些脸红。前世母胎单身二十四年的他，一心只想报效祖国，从未想过自己会有一天遇到如此尴尬的场面。为了不被人看出自己脸红，他连忙低下头。这举动又被人给误会了。四嫂萧晴儿拉住了贺知染的手，九弟妹别害羞，以后和这些嫂子们熟悉就好了。他们就是喜欢开玩笑。贺知染努力辩解，我没有害羞。就在其他几个嫂子还要说点什么的时候，门外就传来随从的声音：“国公爷
，皇上派人传口谕，薛宁立刻进宫。闻言，贺知染心下就是一个灯。眼看着莫九叶已经转身出门，他拉住身边的丫鬟问：“巧玉，现在是什么年月？”巧玉怔愣的一瞬，满脸不解的回答道：“大小姐，你连自己大婚的日子都忘了吗？今日是顺元十九年七月初八呀！”糟糕！看着莫九叶远去的背影，贺知染的第一反应就是：既然他来了。就要尽自己最大的努力，让他的偶像英雄活下去。贺知染倏地站起身，顾不得身体还虚弱，以及众位嫂嫂那不解的视线，提起裙摆追了出去。如果他没有记错的话，今日莫九叶被皇上深夜召进宫，硬是给他按了个私闯后宫的罪名，打了他一百大板。次日又以莫九叶通敌卖国的罪名，判处护国公府抄家流放。第二章提醒：贺知染边跑边喊，生怕追不上莫九叶的步伐。莫九叶，你等等！追出去好远。总算看到了莫九叶那道红色的身影，莫九叶转过身，依旧面无表情地看着他。有事？贺知染气喘吁吁地跑到莫九叶的面前，拉起他的手臂就往回走。你要做什么？莫九叶蹙眉问道。贺知染不知道要如何解释自己的目的，只能含含糊糊地说道：“我有种预感，你这次进宫怕是会遭人算计。”说出这些话的时候，贺知染都已经做好了被莫九叶质疑的准备。然而，莫九叶并没有那样做，而是反问。你听说了什么？其实，莫九叶从边关回到京城这段时间，就隐隐有种被人针对的感觉，尤其是皇上和他讲话的时候，总给人一种虚伪感。贺知然总不能说自己了解这段历史，被反问后，只能硬着头皮回答：“我说过了，我只是有种不好的预感。”在莫九叶的眼中，他的解释太过牵强。不过这个时候，他着急进攻，也没什么追问的心思，他任由贺知然拉着，将主动权让给对方。贺知然在喜房的院子外晃荡了一圈。最后将视线停留在他乘坐的那顶花轿上面，他松开拉着莫九叶的手，跑到花轿里面，然后取出一个厚厚的软垫。这是原主在娘家时出门经常带着的东西，无论是坐轿子还是马车，他都嫌弃颠簸。细心的贺夫人便吩咐下人给他做了一个软垫。贺知染捏了捏软垫的厚度，还算可以，转身交给莫九叶：“相信我的话，你就把这个垫在身后，也许可以帮到你一些。”顿了顿，他又说：“还有。”若是有人以皇上在后宫召见你的借口带你过去，你也千万不要去。他现在能做的只有这么多。至于莫九叶能否逃过皮肉之苦，就看他自己的造化了。莫九叶迟疑了一瞬，还是接过了那软垫。转身之际，他说了一句：“天色已晚，你不用等我，早些休息吧。”眼看着莫九叶渐行渐远的背影，贺知染还是忍不住提醒了一句：“别忘了把垫子垫在身后。”再没有得到莫九叶的回应，贺知染只能原路返回。回到院子，只见八位嫂嫂。和一位小姑子齐刷刷的等在那里，八位嫂子都是过来人，见到贺知染回来，忍不住上前安慰：“九弟妹，你别着急，皇上这么晚叫九弟进宫，肯定是有什么紧急的事情。想身，这些银票藏在哪里，才不会被人找到？若是他也同那些小说中的穿越女一样，拥有一个空间就好了，将银票收进空间里，再安全不过。只可惜，就在他抱怨穿越大神不公平的时候，忽然感觉眼前的场景变了，眼前的场景他再熟悉不过，这里竟然是他的医务室。”难道他没死？很快，贺知染就被无情的事实给打败了。他试着去推开医务室的门，然而那门就如同摆设一般，根本没有任何反应，甚至连缝隙都看不到。窗子也同样，就像被焊死了一般。第三章，空间出现。贺知染很快理清了思绪，他的的确确穿越了。这个医务室就是所谓的穿越金手指。为了尽快掌握这个空间的操作，贺知染轻声说了一句：“出去。”果然。他的身体就再次出现在了存放嫁妆的耳房内。他先是抓起一个箱子，意念一动，整个人和箱子就出现在了空间内，可以说明这个空间是允许外物进入的。将箱子放下，贺知染再次离开空间，又试着使用意念将那些嫁妆箱子送进空间。实验证明，这个方法也是管用的。只要他脑中想着将什么收进空间，那个东西就会迅速原地消失，然后出现在空间内。医务室的空间并不是很大，贺知染将那些嫁妆箱子全部放进去以后。空地就已经被占了一少半，看着有些狭小的空间，贺知染只能试着使用意念操作，将那些箱子全部摞起来放在靠墙的位置。这一操作再次证明了一件事：这个空间还挺人性化，不需要他浪费更多的力气动手去搬动物品，一切只需要他的意念即可。了解了空间的使用方式，贺知染也没有在耳房继续逗留，而是折回到喜房内。虽然有了空间，可他罗不如找到库房来的容易。打定主意，贺知染便朝着西边摸索前行。不愧是护国公府，守卫可以说得上十分森严。贺知染一路上时不时就能碰到几个手提武器巡逻的家丁，而且他发现越往西边守卫越多。他凭借前世的本领
利用反侦查手段来到了一处院落前。说是院落，其实就是一个相对大一些的房子。站在不远处观察，贺之染发现那里竟然有两名守卫看守。不疑有他，贺之染猜测这里一定有什么重要的东西，很大可能性就是护国公府的库房所在。为了引开守卫，他在地上捡起一块小石子，朝着不远处的堂子投掷过去。小石子掉进堂子，发出“咚”的一声响。在这寂静的夜晚，显得尤为突兀。什么人？守卫很快就发现了不对劲儿，提着武器朝堂子方向跑去。贺之染不敢耽误，连忙来到了房子前。有专人守卫的地方，自然会有铁将军把门。不容多想，贺之染意识迅速进入空间，取出一把尖头最细的镊子，镊子尖在锁眼里面转动了几下，锁就打开了。趁着守卫还没有回来，贺之染以最快的速度打开门进入。里面黑漆漆的，借着微弱的月光可以看到。周围摆放的全部是置物架，贺之染顾不得仔细查看，只是伸手摸了摸距离自己最近那个架子上的物品，手感滑溜溜的，像是布料一类的东西。看来这里就是护国公府的库房，无疑了。为了节省时间，贺之染直接使用意念将库房内的物品全部收进空间，唯独留下了那些摆放物品的置物架。他这里东西刚刚收好，外面那些去查看动静的守卫们就回来了。我看你就是精神太过紧张，哪有什么人，害得咱们白折腾一趟。我明明就听到堂子那边有动静，这个季节蛤蟆多的是，往堂子里一跳也能出那个声音。好了好了，算我多事，别吵了，咱们安心当值。这两个守卫已经回来了，贺之染现在需要考虑的是，要如何才能神不知鬼不觉的离开。思忖了片刻，他忽然想起来，空间内还有一架新买的微型无人机。有了对策，贺之染灵巧的跃上房梁，轻轻扒开一块瓦片，然后将无人机放了出去，手持遥控器，熟练操纵着无人机往远一些的地方飞。感觉距离差不多的时候，他再次使用遥控器点亮了无人机的镭射灯和声波。刚刚找好位置站定的守卫，瞬间被那声音吸引了注意，然后又看到一道白光直射某处院子。那是什么？有刺客！咱们快去看看！听着外面守卫的脚步渐行渐远，贺之染快速从库房内出来，还不忘将那把锁重新锁好。跑到安全距离，他跃上一棵大树，使用遥控器将无人机的镭射灯与声波关掉。相信那些人找不到目标，自然就会回来。果然。守卫找了一圈，直到那亮光消失，才不甘地回到库房门前。今天晚上还真是蹊跷，不会出什么事儿吧？我也觉得很奇怪，要不要向国公爷禀报？国公爷今日大婚，你多大的胆子，敢去打扰人家洞房？也是，不行就明早再说吧，反正库房这里安全就好。看到那两名守卫已经彻底放松警惕，贺之染才轻巧地从树上跃下，操纵着无人机回到自己手里，然后收进空间。第四章，莫九叶被抬回来了。贺之染继续躲避着守卫们的视线，寻找收获目标，同时意识也进入空间内查看。本以为护国公府底蕴丰厚，会有些家底，谁知除了一些颜色看上去有些艳丽的布料以外，便是一些粮食，粗粮细粮均有，另外还有半箱子的银元宝。至于什么古董字画、金银珠宝一类的东西，少之又少。堂堂护国公府竟然如此清贫，可见墨家人的清廉。然而，就是这样一个世代忠良的家族，竟然遭到上位者的忌惮。简直就是苍天无眼！那半箱银子目测也就一万两的样子，虽然比想象的少了很多。贺之染坚信，在流放路上有剩余无。贺之染就这样边思索边行动，但凡他容易进入的地方，物品全部收进了空间，直到空间内实在堆不下物品，才无奈回到自己的院子。此时，距离他出来已经过去一个多时辰。巧遇仍旧尽忠职守的站在门外，贺之染直接从窗户跃进卧室，刚刚将身上的迷彩服换掉。就听到外面传来一阵急促的脚步声，国公爷这是怎么了？贺之染听到巧遇焦急的询问声，连忙迎了出去。只见莫九叶被两名侍卫用门板抬着，正朝屋子里面走。夫人，国公爷受伤了，属下先将人送回来，立刻就去请太医。说着话，两名侍卫已经将莫九叶从门板挪到了床上。两名侍卫离开，巧遇红着眼眶走到贺之染身旁。大小姐，国公爷刚才出去时还好好的，这么一会儿怎么就不省人事了？贺之然也在观察莫九叶的情况，只见他双目紧闭，状似昏迷。你先去门口守着，太医来了，第一时间带过来。他首要做的就是将巧玉支开，然后帮莫九叶查看伤势。是，巧玉应了一声，便转身离开。贺之然将两根大红喜烛调试到最亮状态，放在床头，准备查看莫九叶的情况。谁知他的手刚刚伸出去，莫九叶便睁开了眼睛。我没事。听着他的声音，底气十足。想必确实没什么大碍，到底发生了何事？贺之染问。莫九叶迟疑的一瞬，稍微侧了侧身体，他那双自带寒意的双眸紧紧盯着贺之染。你是从何得知我今日进宫会遭到皇上陷害的？
。从皇宫回来的路上，莫九叶趴在门板上，心中一直在猜测贺知染是如何知晓这些的。最大的可能就是他的岳父贺渊明提前知晓此事，否则他根本无法解释这一切。如果是这样的话，贺渊明无疑就是皇上那边的人，而贺知染也不排除是对方细作的可能。思及此，莫九叶看向贺知染的眸光更加深邃了几分。若是换做这个时代的那些大家闺秀，恐怕都得被吓哭。贺知染知道莫九叶在怀疑自己，不过他却一点不心虚。我一连几日都在做同样的梦，梦到你有此劫难，不管你信不信，我都是这个解释。看着他那双清澈灵动的大眼睛，莫九叶明明就不相信他的说辞，竟然出奇的没有继续逼问。贺知染并不知道他心中在想什么，再次开口：“你是不是受伤了？我懂一些医术，可以帮你看看。”他的话音刚落，只见莫九叶当着他的面从背后将他给的垫子拽了出来。垫子有多处破损，上面隐约可见血迹。你还是进入后宫了，然后被打一百大板。历史上就是这样记载的。如今莫九叶被人抬着回来，垫子上还有血迹，说明这一切都已经成真。莫九叶轻摇了一下头，我没有进后宫，皇上给我按了个抗旨不尊的罪名，打了我五十大板。说着，他又看了看那个染血的垫子，真诚地说了句：“多谢你的提醒和垫子，才让我逃过此劫。”想到这些，莫九叶此刻仍旧心有余悸。他被人引着进宫，果然如贺知染提醒的那般，皇上召他去后宫见面。想到临行前贺知染苦口婆心的叮嘱，莫九叶以外男不可进后宫为理由拒绝进入。皇上见事情竟然没有按照自己计划的发展，盛怒之下给莫九叶按了一个抗旨不尊的罪名。若说抗旨不尊就是死罪，然而皇上也清楚，他以此借口惩罚莫九叶师出无名，一旦事情败露，他这个一国之君的颜面无存。不过他却不想就这样放过莫九叶。衡量之后，命人打了他五十大板。莫九叶少挨了五十大板是一方面，还有贺知染提前给他的软垫保护，这才让他只是受了一些皮外伤。不过，为了掩人耳目，莫九叶故意假装昏迷，被人抬回了护国公府。在莫九叶的认知中，他觉得贺知染可能还知道一些其他事情。你的梦中可还有其他事情发生？贺知染就等着莫九叶主动询问呢。他不管后者是否相信自己是梦中得知这些，郑重的说道。我还梦到护国公府被抄家流放，抄家流放。莫九叶瞪大了双眸，显然有些震惊。贺知染认真的点了点头。如果时间不错的话，就是明早。明早，嗯，就是明早。早朝开始后会有言官弹劾，还有他们提前准备的你通敌卖国的证据。不知道为什么，莫九叶对贺知染的一席话并没有多大的怀疑。毕竟很多事情发生以前，并不是一点先兆都没有的。就比如今夜莫名的被召进宫。然后挨了五十大板，还有其他，莫九叶心中不是一点数都没有。此时的莫九叶已经陷入沉思，不管贺知染说的这些是否会成真，他都觉得有必要提前准备一番。思及此，莫九叶看向贺知染：“你现在就派人去通知母亲和各位嫂嫂，就说我从皇宫回来重伤昏迷，他们一定回来这里看我，到时候我会跟他们提及此事。”不知道为什么，莫九叶此时莫名的相信眼前这个还不算熟悉的女人，同时。他也与贺知然保持着同样的心态，宁可信其有，不可信其无，哪怕白白折腾一通，总比事情发生时候手忙脚乱要好。第五章，生是墨家的人，死也要做墨家的鬼。这件事，贺知然也觉得有必要提前知会一声。况且莫九叶亲自提醒，总比他一个初来乍到的人讲话有分量。好，我这就命人去请他们过来。贺知然在门外交代了几个下人，分别去各个院子请人后，再次折回了房间中。他问莫九叶。你心中可有了什么好的安排？你和嫂嫂们可以拿了休书离开。莫九叶此刻能想到的就是，越少人受到牵连越好。对此，贺知染并没有反驳。他和八位嫂嫂虽然接触的不多，可也能够看得出，他们都是心地善良之辈。年纪轻轻守寡就已经够可怜了，再跟着一起流放受罪，的确让人于心不忍。至于他自己，倒是没想那么多。他同情莫家的遭遇，而且他也希望凭借一己之力，能够改变莫九叶早亡的命运。不多时，莫家老夫人和嫂嫂们就陆续赶来。贺知染能够看得出，大家脸上对莫九叶的关心不似作假。莫老夫人率先来到儿子的床前，眼中虽然含泪，让人看着仍旧坚韧。九叶，你伤得如何？母亲，孩儿没事，只是一些皮肉伤。九弟，你为何会受伤？四嫂关心地问。莫九叶看了一圈，等嫂嫂们到齐了，我一并告诉大家。见莫九叶这样说，大家谁都没有继续追问，而是真诚地关心他的伤势。过了一会儿，距离这里远些的几位嫂嫂也到了。贺知染警惕地出门，吩咐下人将门守好，不准放任何人进来。对于贺知染的细心，莫九叶感觉很欲贴
，同时，他也对贺之染曾经的认知有了很大的转变。若是没有这番遭遇，也许他会试着和对方好好相处，相携一生。只可惜，造化弄人，老天不给他这样的机会。莫九叶收回飘远的思绪，沉声道：“母亲，各位嫂嫂，我今日进宫，受到皇上的刁难，被重打五十大板。”闻言，众位嫂嫂彻底不淡定了：“九弟，你到底做错了什么？皇上竟然打你？”“是啊，九弟。”你伤得重不重？五十大板可不是闹着玩的。九弟，听着一连串的关心，饶是莫九叶这个硬汉都感觉心下一暖。如此和谐的家庭，恐怕从今日开始就要不复存在了。尽管心有不舍，可该做的还是要做。母亲，各位嫂嫂，从今日之事上看，皇上已经容不下我护国公府的存在，恐怕很快就会下旨惩处，轻则流放，重则砍头。莫九叶故意将事情说得严重些，希望那些嫂嫂能够知难而退。闻言。八位嫂嫂的目光齐刷刷地投向了贺之染。他们在喜房这边离开的时候，九弟妹也这样提醒过。当时他们还不以为意，认为九弟妹在那里神神叨叨的杞人忧天。然而，在从莫九叶口中再听到这样的话，就不得不让他们重视起来了。贺之染对上那些探究的目光，只是微微朝着他们郑重地点了下头，以这样的方式来证明自己刚刚并没有胡说。九叶，你此话当真？一向沉稳的莫老夫人此刻也有些不淡定了。母亲。十有八九会如此。莫九叶并没有将话说死，毕竟他也只是听贺之染说，又结合了一些自己的分析在里面。莫老夫人闻言，身子就是一颤，想我莫家世代忠良，家中男儿为国捐躯，到头来却得了这样一个下场吗？说着说着，莫老夫人竟然冷笑了起来。当初我就劝过你父亲，解甲归田，什么功名利禄，都不如一家人平平安安来的实在。可他偏偏不听，说什么莫家的使命就是保护大顺朝。他的这一句话，让我生生失去丈夫。和八个儿子，用命守护大顺江山又如何了？呵呵，还真是个笑话。八位嫂嫂也同样义愤填膺，太过分了！我们莫家哪里做错了，竟然要承受这些？我不服气，我现在就回娘家，让我爹帮忙说一说好话。我也找我大哥去，希望他能帮上一些忙。莫九叶摇了摇头，嫂嫂们还是放弃吧。皇上铁了心要铲除莫家，怎么可能听得进去劝？那怎么办？难道咱们就等着被人随意扣上一个罪名？七嫂杨曼心不服气地问：“莫九叶并没有回答，而是看向莫老夫人。娘，儿子想着，与其让嫂嫂们跟着莫家一起获罪，不如趁此机会给他们每人一封休书。”莫老夫人沉思了一瞬，郑重道：“嗯，九叶说的有理。你嫂嫂们本就可怜，咱们莫家不能再继续牵累他们。还有贺氏，刚刚进门就要跟着莫家一起获罪，着实冤枉了些。”母亲，九弟，我不要休书，我崔碧婷生是莫家的人，死也要做莫家的鬼。我也是。即便墨家会被满门抄斩，我谢芳也奉陪到底。我也不要休书，留下来与墨家共存亡。我答应过夫君，无论如何都会替他在母亲面前尽孝。我也不走。墨家八位寡妇，个个义愤填膺，谁都不肯拿着休书走人。哪怕是唯一的生路，他们也不想要，势必要与墨家共存亡。看到八位儿媳能够如此，莫老夫人感动的同时，视线转到了贺之染的身上。贺氏，你呢？我也要留下。贺之染想都没想。大声回答道：“莫老夫人又看向莫九叶，九叶，你也看到了，咱们家的女眷个个刚烈，母亲也想成全他们。”闻言，莫九叶郑重地看向众人，他的眸光中带着一股子崇拜。嫂嫂们，生命只有一次，如果能活，谁会选择去死？我希望这件事你们不要意气用事。九弟，我心意已决，你就不要再说了。在大嫂的带头下，其他几位嫂嫂也再次做出了同样的选择。莫老夫人对这些儿媳的性子还是很了解的。虽说平时大家在一起的时候难免会有些小摩擦，可到了关键时刻，谁都不会做逃兵。这就是身为墨家女人该有的样子。第六章，这些事情都和你有关系。既然如此，这件事我和九爷就不再说了。眼下最重要的就是，咱们要提前做好准备。若真的是满门抄斩，咱们只能认命；如果是流放，想要不饿死在路上，手里就身也不一定能摸得出来。至于其他物品，剩下的时间大家再慢慢想办法。莫老夫人赞同道：“嗯，贺氏此言有理。”就按他说的去做，大家现在就回去准备。按理说，婆婆都发话了，大家应该立刻回去做事。然而，太医迟迟没有来给莫九叶看伤，他们还有些担心莫九叶的情况，不想回去。莫老夫人平时可怜这些儿媳没有丈夫，轻易不会对他们摆什么婆婆的架子。如今事态紧急，不是让他们任性的时候。于是，莫老夫人冷声说道：“你们都别愣着了，赶紧回去准备。”八位嫂嫂见状，只能一个跟着一个的离开。见这些人走了。莫老夫人的视线再次落到了莫九叶的身上。去请太医的人出去多久了？我和你嫂嫂们
过来都快一个时辰，太医竟然还没有到。他的话音刚落，就陆续有出去请太医的小厮回来禀报。他们带回来的消息都是那些太医不能来帮莫九叶看伤的借口。贺志染掰着脚趾头都能想明白其中原委，无非就是皇上不想让莫九叶好过，甚至不想让他活着离开京城，才故意吩咐太医这样做的。这样的事情，莫九叶就仿佛早已预测到了一般，并没有表现出任何异样。不过，为了能够让母亲安心一些，他还是说道：“母亲，我的伤没有大碍，您无需担心。莫老夫人也不是心中无成算之人，事已至此，即便他担心儿子的伤势，也无计可施。更何况，看莫九叶眼下的状态，应该问题不大。既如此，我也回去准备准备。不管怎么样，莫九叶毕竟是实实在在的挨了五十大板，想要下地行走，仍旧有些困难。”贺之然主动送莫老夫人出了院子，折回房间后，借着袖口的遮掩。他从空间取出两张卖身契，一张是巧遇的，一张是另外一个陪嫁丫鬟的。皇上下旨让国公府流放，路上肯定不能带着下人一起。我打算将陪嫁丫鬟的卖身契归还，放他们自由。对此，莫九叶也没有反对，因为他心中也有了这样的想法。嗯，你觉得合适就好。就在莫九叶还想说些什么的时候，有侍卫慌慌张张的跑来报信：启禀国公爷，府中库房被盗，而且被偷得干干净净，只剩下空荡荡的置物架。侍卫的话音刚落，大嫂和二嫂也慌慌张张地跑了过来。九弟，我和大嫂去厨房，想准备一些干粮，谁知厨房里面的东西都不见了。九弟，咱们国公府一定是遭了贼。听了大嫂说国公府招贼，贺之染多少有些心虚，毕竟他就是人家口中的贼。不过很快他就释怀了，他又不是真的想偷东西，这样做完全是为了大家好。闻言，莫九叶也是一头雾水。虽说国公府马上就要沦落到被抄家流放的境地。可毕竟还没有发生，守卫们都正常巡逻，别说大动干戈的把库房偷得干干净净了，就算随意偷一些小物件，也不会一点动静都没有。直觉告诉他，这件事一定与贺之然有关，毕竟这个女人的行为太过让人匪夷所思。他朝着守卫挥了挥手：“你先下去吧，这件事我会亲自调查。”九弟，那厨房失窃的事情呢？大嫂追问。莫九叶无奈的回答：“大嫂，东西丢了也好，反正咱们也带不走，与其充盈仇人的国库。”还不如便宜了那小贼。大嫂貌似很赞成莫九叶的话，她郑重的点了点头。九弟说的也有道理。既然这样，我和你二嫂就去忙了。目送着两位嫂嫂离开，房间内只剩下莫九叶与贺之染。莫九叶深邃的视线始终停留在贺之染的身上。贺之染面对他那锐利的眸光，竟然没有表现出任何一丝胆怯。良久，莫九叶才沉声问：“这些事情都和你有关系？”这话表面上是疑问句，可其中蕴含着肯定的意味。饶是前世练就了一身宠辱不惊的本事，此时的贺之染还是被问得有些不知所措。不为别的，他从莫九叶的口吻中完全可以断定，对方已经彻底认定了是他所为。遇到这样的事情要怎么破？贺之染一时间还真不知道要如何解释。虽说历史记载莫九叶为人正直，可他们毕竟连熟悉都还算不上，他总不能告诉人家自己有个空间吧？第七章，带着你去一个更富有的地方。就在贺之染迟疑着要如何将此事搪塞过去的时候。莫九叶再次开口了：“人都有秘密，你若是不想说，我也不会逼问。如今我莫家的处境已经够糟糕了，母亲和嫂嫂们都是可怜人，我只希望你不要起什么歪心思。遇到这样让人琢磨不透的人，莫九叶不敢赌，也不想赌。他一个人怎么都好说，可他不能用全家人的性命去做赌注。只希望自己一番肺腑之言能够打动贺之染。一旦他真的抱有什么害人之心，莫九叶希望他能够看在那些嫂嫂可怜的份上，放过他们。”对于莫九叶的怀疑，贺之染完全能够理解他，毕竟自己的表现太过令人匪夷所思。莫九叶不怀疑他，才更令人心里不安。我对莫家没有恶意，这一点请你放心。看了看莫九叶，毕竟人家都已经对自己坦诚心思了。贺之染觉得自己也可以试探着交一些底。流放之路会很长，他收进空间那些物资，肯定会有拿出来用的一天。他总不能每次都要绞尽脑汁的去想借口。他是想帮助莫九叶逃过此劫，可却不想把精力都用在如何找借口上面，而且。凭借莫九叶的精明劲儿，想要在他面前瞒天过海，并不是一件容易的事情。思忖了一番，贺之染试探着说道：“人都有秘密，我有，相信你也有。我刚刚已经说过了，我对莫家没有恶意，所以我希望你能够尊重我，不去探究我的秘密。我也可以诚实的告诉你，国公府失窃的确和我有关系。我一方面考虑那些东西不能便宜了仇人，手中有些物资，流放的路上也能轻松一些。”贺之染言尽于此，他说的已经够多了。若是莫九叶依旧不依不饶地询问，他也只能选择离开这里。贺之染相信，凭借自己的本事，他无论走到哪里都能过得风生水起。
，没必要在这里献着爱心，还要被人质疑。至于墨家满门的性命，他也就无能为力了。良久，莫九叶才沉沉开口：“我答应你，不再探究你的秘密。”直觉告诉他，这个女人并没有说谎，而且她做的事情都是在帮助国公府，并没有一点落井下石的意味。至于他是如何将那么多物资带走的，莫九叶即便心中再好奇，也忍住没再询问。两人暂时达成共识。喜房内一时陷入了沉寂，良久，莫九叶才试探的问：“你既然有无声无息搬空库房的本事，若是我带着你去一个更富有的地方，可否能搬空？”贺之染听到“更富有的地方”，眼睛就是一亮。虽然他的空间已经被各种物品填满，可很多都是没什么用处的积累物品。流放以后，天知道会遇到什么样的突发事件，手里多些银钱才是最重要的。他也相信莫九叶的人品，他既然答应自己不会再去探究他的秘密，就一定不会再去询问。只要他不问。哪怕以掩耳盗铃的方式去使用空间也好，最起码不用太过于藏着掖着。你要带我去哪里？听他的语气，莫九叶就知道这女人的同意了。我打算去偷国库，只要你能将东西带走，进入的事情就交给我。国库？贺之然有些震惊，他万万没想到莫九叶的胃口比他还大，竟然动了搬空国库的心思。只不过他那个空间太小了，想必根本放不下那么多财物。看到贺之然迟疑，莫九叶问：“怎么？”你不敢？我有什么不敢的？我只是在想，国库里面那么多东西，要如何存放？存放？莫九叶没忍住问了出来。贺之然很快就反应过来，你说过不问的。对不起，是我僭越了。莫九叶倒是坦荡，立刻向贺之然道歉。贺之然意识进入空间，看了一眼时间，已经是凌晨两点了，距离夏芷超家流放的时间越来越近。你稍等一下。说完，他就转身出了屋子，直奔耳房，意识进入空间。贺之染肉疼的将一些无关紧要的东西全部取了出来，堆的耳房地上到处都是。虽然肉疼，不过想想能用这些换取国库里面的宝贝，他也就释怀了。折回喜房，他看着仍旧坐在喜床上的莫九叶：“你还能走吗？”莫九叶麻利的起身，穿好鞋子。他那不经意间皱眉头的表情，已经出卖了他此刻的痛苦。贺之染关心的说：“我懂一些医术，不如我先帮你看看。”莫九叶拒绝：“无碍，咱们得抓紧时间。”话落。他就麻利的打开衣柜，从里面取出两套夜行衣，一套丢给贺之染，让他换上；另一套则是穿在自己的身上。这衣服是莫九叶的，贺之染穿上虽然有些大，可并不影响他行走。莫九叶随手抄起墙壁上挂着的软件，拉着贺之染一起从窗户跳了出去。贺之染的双脚刚刚落地，感觉身体就再次腾空了。被后世称颂的大英雄，果然名不虚传，轻功竟然如此了得。只见他几个起落间，便跃出了国公府的范围。贺之染自认前世自己的身手不错，可学习的也只是那些近身格斗术，与眼前这位的真功夫相比，恐怕差了不止一星半点就在贺之染自顾自的佩服莫九叶功夫的时候，莫九叶已经带着他落到了一处有些破旧的院落里面。贺之染满眼的不可思议，轻声询问：“你说的国库就是这里？”莫九叶并没有回答，而是指引着他进入角落的一个房间。他熟练的走到一个看上去都快要塌掉的火炕前，扒开几块砖头。一个深不见底的黑洞就出现在两人的面前。莫九叶轻声解释：“这里是通往国库的密道。”贺之染真的想问问他是如何知道这里的，可是想到他刚刚要求人家不许探究自己的秘密，那么他最好也能做到这一点。因此，几乎要脱口而出的问题被他瞬间咽了回去。紧随着莫九叶的脚步进入洞口，莫九叶貌似对这里并不陌生，虽然黑漆漆的，什么都看不到，可他行走起来几乎不需要摸索。第八章：火烧国库。走了大约十分钟，莫九叶抬手打开头顶的一块翻板，眼前忽然一亮，两人便出现在了国库里面。国库就是国库，不但面积大，里面存放的物品也是琳琅满目，看上去每一件都价值不菲的样子。尤其是那两颗使整个库房亮如白昼的夜明珠，简直能亮瞎人的狗眼。时间有限，动作快一些。莫九叶见贺之染的眼睛都有些不够看了，不得不提醒一番。贺之染此刻觉得自己就是个没见过什么世面的土包子，感觉这里的每一样东西都那么好。他也清楚，此时不是他参观的时候。我想让你避一避。莫九叶当然清楚他的意思，无非就是不想让自己看到他如何操作的。好，毫不犹豫的，莫九叶打开地上的翻板，钻了进去。贺之染亲眼看到翻板合上，并且没有一点缝隙，这才开始四处搜罗好东西。毕竟空间内可容纳物品的位置有限，国库里面这么多东西，他不可能都带走。扫视了一圈，贺之染使用意念，将这里的银票、银锭子。金银珠宝一类的全部收进空间，然后又使用意念进入空间查看。果然，仅仅这些东西就几乎将空间内堆满了。然而，他
他并不满足。于是贺之然使用意念，将那些东西尽量摆放得更加紧凑一些，一些不是很大的物品全部堆放在厨房和厕所里面，空间又空出了一些位置。算计着位置，他又收了一些不太占地方的字画，还有几大箱子的铜钱也全部收了进去。再次查看空间，贺之然也是醉了。此刻的空间内已经堆得满满当当，仅剩下可以容纳他进入的位置。即便心有不甘。贺之然也清楚不能再拿了，不过那两颗锃亮的夜明珠，他坚决不能放过。将夜明珠收进空间，国库内顿时就黑了下来。贺之然敲了敲翻板，我好了，咱们可以走了。话音刚落，翻板就从里面打开。贺之然扶着莫九叶的肩膀下到密室内，他转头看了看被自己搞得有些凌乱的国库，随即升起一个想法：东西太多，我不能全部搬走，还剩下很多绫罗绸缎。你的意思是？莫九叶似乎猜到了他的心思。趁着天黑，贺之然使用意念在空间内取出一瓶酒精，朝着国库内洒了出去。莫九叶也十分配合，在酒精洒出去后，他随即从怀中取出火折子点燃，丢了出去。酒精遇到火，国库内瞬间变得火光冲天。莫九叶拉着贺之然，快速撤离现场。两人虽然都没有说什么，可对于火烧国库这件事，都有种大快人心的感觉。尤其是莫九叶，此刻貌似有了一种大仇得报的意味，他甚至都想亲眼看一看。皇上得知国库被烧之后，那震怒的样子。顺利回到护国公府，两人换掉了夜行衣。莫九叶继续回到床上，眼尖的贺之染一眼就看到了地上的血迹。你流血了，我必须要帮你处理一下伤口。不要小瞧了皮外伤，前世有多少人因为没有好好处理伤口感染而亡的？他都已经尽力去拯救国公府这些人的性命了，怎么可能让莫九叶在这种小伤上遇到危险？不，我的伤没有大碍。其实，莫九叶自己的伤势自己清楚。虽说有了那软垫保护，可毕竟是被打了五十大板，伤势怎么着都不可能太轻。只不过想到自己受伤的部位在屁股上，他就别扭的不想让贺之染去看。在贺之染的认知中，病人不分男女，因此他没有任何顾忌的就准备伸手去掀莫九叶的衣服。莫九叶本能的一躲，不行，伤的位置不适合你一个女人家去看。贺之染这才反应过来，原来这人别扭，不让他帮忙治疗的症结在这里。我一个女人都没说什么呢，你一个大男人。还担心自己会吃亏，他这样说也是为了缓解莫九叶的尴尬，早些帮他处理好伤口，早些筹划下一件事。被一个女人这样说，莫九叶的脸刷一下就红了，他仍旧别扭的躲闪。贺之染无奈，只能说道：“别忘了，我们可是夫妻，夫妻你懂吗？是要坦诚相见的。”他只想着说服莫九叶配合自己治疗，此刻已经完全忘记了自己是在古代对一个有着根深蒂固封建思想的古人说这些，就等同于火上浇油。莫九叶瞠目结舌地看着他，一时间竟无言以对。毕竟人家说的也有道理，他们已经是夫妻。可这种话是一个女人随意就能说出口的吗？思及此，莫九叶对贺之染更加好奇了。是什么样的一个心态，才能够让他如此面不改色地说出这些话？就在莫九叶心中犯嘀咕的时候，贺之染已经麻利地掀起了他的外衣。昨日两人大婚，莫九叶里外穿着的都是大红色。即便这样，掀起他的外衣后。入目的依旧让贺之然感觉到了触目惊心。只见莫九叶大红色亵裤上面已经被鲜血浸湿，正红的布料被染成了暗红色。想到刚刚莫九叶还带着他施展轻功去偷国库，这个男人的心性到底坚韧到什么程度，才能坚持那么久？思及此，贺之染对于莫九叶更加敬重了几分。莫九叶见自己拗不过贺之染，只能别扭别过头，面朝墙闭上眼睛，一番认命的架势。见莫九叶的视线看不到自己。贺之染毫无压力地从空间取出一瓶酒精，结果他却有了个惊人的发现。如果他没有记错的话，空间内原本存放了三瓶酒精，刚刚火烧库房的时候用掉一瓶，应该还剩下两瓶才对。然而他刚刚发现酒精的数量并没有变少，仍旧是三瓶。他此刻并不敢完全确定空间是否有再生功能，不过他这次仔细检查了空间内的酒精，确定是两瓶。等帮着莫九叶处理好伤口以后，再查看一番。如果变成三瓶酒精，就说明他再次挖掘了空间的一个新功能。收回思绪，贺之染又从空间取出镊子、脱脂棉等物品，轻轻吞掉莫九叶的裤子。伤口让人看了就有种触目惊心的感觉。饶是见多了各种伤势的贺之染也不例外。第九章，如果我还能活着，就一定会对你负责。可想而知，这个男人的心性有多么的坚韧。这样的伤放到别人身上，别说带着他一起去搬空国库了，恐怕连动都不敢动一下。只见莫九叶的皮肉已经呈青紫色。还有几处破开的伤口，正在向外流着鲜红的血水，而且受伤的面积极大，臀部加上大腿部位几乎没有什么好地方，可见行刑之人有多么的不遗余力。莫九叶忽然感觉到身上凉飕飕的，本能的就伸手去拉自己的裤子。
。贺之染的职业使然，此刻俨然化身成了一名有职业操守的医生。他的声音严肃中还透着一股子不容置疑。不要乱动！闻言，莫九叶刚刚拉住裤腰的手顿时就僵在了那里。贺之染不容分说的将他的手爬拉开。你虽然没有伤到骨头，可眼下这伤势并不轻。不要小看皮外伤，不及时处理也是会出人命的。听着，他在那里如同一个老妈子般滔滔不绝地说教自己。莫九叶终归还是认命地收回了那只手。他双眼一闭，任由贺之染在那里帮自己处理伤口。贺之染的动作很熟练，他先是倒了一些酒精在棉球上，然后用镊子夹着棉球，轻轻擦拭莫九叶的伤口。会有些疼，你忍着点嗯，的确有些痛，可对于莫九叶来说，这并不算什么。将伤口消毒过后，贺之染又在空间取出一包云南白药。莫九叶的伤势，使用这种药最管用。他轻轻地将药粉均匀地撒在莫九叶的伤处，手指不经意间触碰到他的皮肤，这种感觉让莫九叶身体不由得站立。同时，他也清楚地意识到自己那张脸有种冒火的感觉。贺之染一心一意地帮莫九叶处理伤口，并不知道他的感受。此刻，他已经给伤口贴好了绷带，又麻利地给他打了一针破伤风。莫九叶突然感觉到手臂传来如同被针扎一般的痛感，身体本能的就想躲，别动。贺之染出声提醒，莫九叶身子立刻僵住，直到针扎的感觉消失，他才松了一口气。处理好这些，贺之染看向莫九叶那条已经染血的血裤：“你的衣物放在哪里？我去帮你取一条干净的裤子。”莫九叶清楚自己在脸红，被询问也不敢转头。左边的柜子都是我的衣物。贺之染去衣柜里随意拿了一条白色血裤放在床上，随手就去脱莫九叶那已经被他吞到膝盖窝的裤子。莫九叶连忙阻止：“我自己来。”他已经够害羞了，若是还让这个女人帮自己换裤子，那他岂不是得找个地方钻进去？对于这方面，贺之染根本没想那么多，毕竟前世他也没少帮病人做这些。你的伤口刚刚处理好，还是不要乱动，万一又出血，我就白忙活了。莫九叶依旧坚持，男女授受,受不亲，我怎么能让你帮我换裤子？闻言，贺之染没忍住，扑哧一声笑了出来，说出来的话无法再顾及莫九叶的感受。你的屁股都被我看遍了，还差换一条裤子吗？莫九叶，他此刻心中如同堵了一块大石头，被噎得差点一口气没上来。这个女人还真是哪壶不开提哪壶。不过想想，人家说的也没错，自己的屁股已经在这里晾半天了，换个裤子，他若是还推三阻四的，显得有些矫情。嗨嗨，那那个，如果我还能活着，就一定会对你负责的。在莫九叶的心中，这种事情就相当于他与贺之然有了肌肤之亲。作为一个顶天立地的男子汉，绝不能让女子在他这里吃亏。听了他的话。贺之染再次没忍住笑了出来，不过他尽量控制着自己的笑声，不被外面的下人听到。哈哈，你别那么认真好吗？我帮你疗伤，完全是一个医者最基本的操守，什么负责不负责的，你别想那么多。说心里话，贺之染可没想过自己与莫九叶的未来。他虽然崇拜这位英雄，可两人毕竟刚刚认识，彼此间根本没有一点感情。对于贺之染这个后世灵魂来说，他只是单纯的想让莫九叶能够在流放之路活下去。至于其他，一切随缘，可以说贺之染对待与莫九叶的关系上还是比较理智的。他不会因为对方是自己的偶像英雄，便不管不顾的去接受这段本不属于他的婚姻关系。当然，如果两人能够在接触中彼此产生好感，他也会试着去与莫九叶交往，直到两人都觉得对方都是自己想要的另一半，在一起也就是顺理成章的一件事。不过眼下并不是考虑这些的时候，未来流放的路还很长，他需要想的是要如何应对。收起笑声。贺之然小心地帮着莫九叶换裤子，感觉两条裤腿被套上以后，莫九叶说什么都不让贺之然再帮忙了，剩下的我自己来就可以。贺之然也没有勉强，他都能带着自己飞檐走壁呢，小心一些把裤子提好还是没问题的。趁着莫九叶翻过身以前，他就将那些治疗工具收进了空间，还不忘查看一下酒精的数量。这一看，让贺之然顿时心花怒放，竟然真的有三瓶酒精，就连刚刚使用的云南白药、绷带、破伤风药物。一次性注射器也恢复到了原来的数量。更让人惊喜的是，就连他使用的镊子也增加了一把。这说明了什么？说明他空间原有的那些物品的确有物资再生功能。当然，那些他在古代顺进去的则没有，毕竟他放在耳房的那些东西都没有再出现。尽管这样，贺之染就已经很满足了。有了这功能，贺之染感觉自己的腰杆子都挺直了很多，因为他的空间内不光有这些医疗设备那么简单。他知道，此时并不是喜悦的时候。时间紧迫，他还有很多事情都没有处理。思及此，贺之染再次拿出那两份卖身契走了出去。巧玉一直守在门口，看到他出来，连忙恭敬的询问：“大小姐，有什么事情需要婢子去做的？”
：“巧玉，去你的屋子，我有话与你和巧心说。”贺知染话落，就率先朝着丫鬟的房间走去。巧玉跟着大小姐多年，还是第一次见她如此郑重的样子，连忙迈步跟了上去，同时心中也在打鼓，看大小姐的样子，肯定是有什么重要的事情。第十章，有人投毒。贺知染的两个陪嫁丫鬟住在一个房间，今日是巧玉当值，巧心早已经睡下。开门声将巧心吵醒，他以为是巧玉回来了，含糊的问道：“巧玉，你怎么回来了？”“是我。”贺知染出言替他解惑。巧心蹭的一下坐起身，连忙穿鞋下地。“大小姐，是有什么事情要吩咐吗？”贺知染不想浪费时间，直接将两张卖身契放在了桌上。“你们拿着卖身契，连夜离开国公府吧。从今往后，你们就是自由身。”两人搞不懂，大小姐这是闹的哪一出？大小姐，巧心哪里做的不好？您尽管打骂就是。是啊，大小姐，巧玉也想一辈子伺候您。贺知染深知这两个婢女对自己忠心耿耿，他无奈的说道：“刚刚国公爷回来说，他惹怒了皇上，不出意外的话，皇上会治罪国公府。到时候我们都自身难保了，哪里还能顾得上你们的死活？与其你们被官府再次发卖，不如我现在放你们自由。”话落，贺知染借着袖口的遮掩，取出四十两银子，给了他们每人二十两。两个小丫头没想到。大小姐放他们离开，竟然是这个原因，一时间还有些无法接受这个事实。毕竟他们一辈子要伺候在大小姐身边的思想已经根深蒂固。大小姐，巧心不走，巧玉也不走。若是换作以往，贺知染会选择一点一点跟他们解释。然而此刻他并没有那么多的精力与时间去做这些。这件事容不得你们反对，现在就收拾包裹，一刻钟后我会派人送你们出府。大小姐，眼看着巧玉还想说些什么，贺知染抬手制止了他。好了，无需再多言。他在这里放两个丫鬟自由，莫九叶那边也没闲着。在贺知染离开以后，他就将几个经常伺候在自己左右的得力小厮喊来，以同样的方式放了他们自由。至于国公府内更多的下人，就看母亲和嫂嫂们自己的决定了。将这些返还了卖身契的下人全部打发走，天都已经亮了。贺知染看了一眼空间内的挂钟，已经到了早晨五点多。国公府的厨房被贺知染搬空，后来又因为想去搬国库里面的物资。他将那些占地方的厨房用具全部堆放在耳房内，幸亏莫老夫人的院子里设有小厨房，即便真的要流放，也要吃饱了再走。因此，莫老夫人直接吩咐人在自己的小厨房煮了粥。这个时候，粥已经煮好，一个有些上了年纪些的婆子就来洗房，这里请人过去吃早饭。至于贺知染与莫九叶新婚第一天要进婆婆茶的事情，一概被忽略过去。贺知染看了看仍旧趴在床上的莫九叶，你去母亲那里用早饭吗？莫九叶摇了摇头。我就不去了，继续装昏迷。贺知染心知莫九叶的举动是正确的，既然皇上昨夜选择让他进宫进行刁难，不就是为了让他身受重伤，死在流放的路上吗？如果他活蹦乱跳的出去示人，皇上知道以后，难保还会想出别的办法来对付莫家。与其防不胜防的被人暗害，还不如装昏迷，能躲过一劫是一劫。我先过去看看，顺便给你带些吃的回来。贺知染说完，便跟着那老婆子一起去了莫老夫人住的院子。莫家人都很懂规矩。几位嫂嫂和小姑子早已经先一步到了老夫人的院子，一群妇人全部规规矩矩地坐在客厅内的饭桌前，只要莫老夫人不发话，谁都不会先动筷。莫老夫人是想着等莫九叶和贺知染来了以后，大家一起开动。再怎么说，今日也是儿子新婚的第一天，总要正式一些。眼看着只有贺知染一个人过来，还不知道莫家就要大难临头的莫寒月就热络地迎了出去，他笑逐颜开地挽住贺知染的手臂：“九嫂，我九哥怎么没跟你一起过来？”一看莫寒月的状态，就是不知道家里发生的情况。贺知染索性继续隐瞒下去：“你九哥昨夜去皇宫回来的晚，这会儿刚睡着。”这一番解释，对于莫寒月来说一点都没有怀疑。九哥辛苦，就让他多睡一会儿吧。九嫂，快来，咱们吃早饭。莫老夫人和其他几位嫂嫂都知道什么情况，并没有像莫寒月那样追问，只不过大家的脸色都不太好看。莫老夫人见贺知染来到桌前，亲自招呼着他入座。贺氏啊。你也知道家里的情况，你新婚第一天也没什么准备，咱们粗茶淡饭的先将就一下。母亲，这样就已经很好了。说着话，贺知染就挨着莫寒月坐了下来，看了一眼面前放着的米粥，他顿时皱起了眉头。母亲，各位嫂嫂，这粥是谁准备的？莫老夫人端起碗，刚准备喝一口米粥，听到贺知染询问，又放了下来。是我院子里的婆子准备的，怎么了？母亲，各位嫂嫂，这粥里面有毒。闻言。几位嫂嫂和莫寒月也慌忙地放下了手里的粥碗，
，视线齐刷刷的落在了贺知染的身上。贺氏，你说周礼有毒？莫老夫人满眼的不可思议。贺知染肯定道：“母亲，如果我没有看错的话，这是一种名为升天的剧毒，人只要服下，便没有任何生还的可能。”他的话音刚落，就有婆子慌慌张张的跑进来禀报：“不好了，老夫人，陈婆子和翠丫不知道怎么了，喝了一口水后，忽然就倒在地上，口吐白沫。”你说什么？莫老夫人连忙站起身，迈着小碎步往出走。他们两个在哪里？回老夫人的话，他们都在耳房呢。几位嫂嫂和贺知染一起随着莫老夫人来到耳房。果不其然，陈婆子说的那两个人躺在地上，口吐白沫，全身抽搐，眼皮上翻，眼看着就要断气的样子。莫老夫人查看后，转身出来，视线落在了贺知染的身上。果然是有人下毒。第十一章，幸亏有九弟妹在，咱们才能躲过这一劫。贺知染在听到陈婆子禀报的时候，就已经分析过了，那两个下人是喝水中毒，他们桌上的粥里面也有毒，很大的可能性就是有人在井中投毒。母亲，小厨房内用的水源出自哪里？就在我院子后面的水井。不容多想，贺知染连忙朝着水井的位置走去。刚刚提上来一桶水，他手指轻轻沾了一下，然后用指尖捻了捻，又仔细嗅了一下气味。众人看着贺知染那几乎是一气呵成的动作，大气都不敢喘一下。直到他将木桶放在一边，莫老夫人才询问：“这水有毒吗？”贺知染神情无比认真，毒就出自这口井。闻言，莫老夫人立刻冷下脸。虽然国公府马上就要遭遇无妄之灾，可他这位当家主母的威严还在。来人，立刻去查，我要看看到底是何人下毒。院子内的丫鬟婆子们立刻行动起来。不多时，就有人来禀报：“老夫人，刘婆子在房间中上吊了。”以莫老夫人为首的主子们。纷纷朝着下人房走去，只见刘婆子的尸体吊在房梁上，已经彻底断气。莫老夫人吩咐将刘婆子的尸体抬下来。贺知染看着眼前的一切，第一反应就是刘婆子很有可能是畏罪自杀。若真是这样，他的背后指使者肯定是护国公府的仇家。在历史的记载中，墨家除了被皇上忌惮以外，并没有说过还有其他人也对墨家心存恨意。只不过皇上都已经打算将墨家满门流放了，不至于再派人来下毒。那么，这个背后指使之人到底会是谁呢？就在他疑惑之际，莫老夫人已经拿出了当家主母的气势，命人上前搜刘婆子的身上和他的居所。刘婆子的身上除了几个铜板以外，什么都没有。不过，在他的床铺角落处发现了一个小纸包，下人将找到的小纸包送到了莫老夫人面前。莫老夫人接过小纸包，当着所有人的面小心翼翼地打开。小纸包里面是空的，不过通过残留在纸上那一点点白色粉末，可以断定。这小纸包里面曾经包着的是药粉，若是换作以往，莫老夫人肯定会请太医过来帮忙查看一番。然而今夕不同往日，昨夜莫九夜被打成那个样子，都没能请来太医，想必现在去请也无济于事。就在他思索着要如何处理的时候，贺知染上前一步：“母亲，我学过一些医术，不如让我来看看吧。”莫老夫人看了看贺知染，只是迟疑了那么一瞬，便将小纸包交给他：“这很有可能是毒药，你小心些。”贺知染接过小纸包，先是放在鼻下闻了闻，然后又沾了一点在指尖揉捏几下。随即，贺知染抬头看向莫老夫人：“母亲，这就是投到井中的毒药。”莫老夫人闻言，双手攥拳：“刘婆子年轻时候就跟在我身边伺候，我自认待她不薄，她为何要如此做？”母亲，刘婆子背后必定有人指使。贺知染见莫老夫人气恼，忍不住提醒道：“到底是谁会如此痛恨我莫家？”一时间。莫老夫人也猜不出这个背后指使到底是谁，不过她心中清楚一个事实：眼下护国公府已经自顾不暇，哪有什么精力去调查这些？莫老夫人叹了口气，这件事暂时放一放，等和九叶商量过后再做定夺。与此同时，所有人都朝着贺知染投去了一抹感激的目光。九弟妹，今日多亏了你及时发现粥里面有毒，否则咱们这一大家子人就都没命了。大嫂率先出言感激贺知染：“是啊，幸亏有九弟妹在。”咱们才能躲过这一劫，九弟妹、四嫂，谢谢你。九弟妹，你可真厉害。贺知染这样做只是出于本心，并没打算要什么感激。看着嫂嫂们一个个真心的道谢，他笑着说道：“咱们都是一家人，嫂嫂们不用如此客气。”莫老夫人看着一群还不知道愁滋味的儿媳妇们，沉声说道：“你们九弟妹说的对，都是一家人。你们若是心存感激，以后用行动去证明即可。”见婆婆严肃的发话了，众位嫂嫂赶忙闭了嘴。莫老夫人扫视了一圈，先把刘婆子的尸体处理掉，然后去其他院子的水井打些水来，重新做早饭。他想的是，如果今日就被流放，未来想要吃一顿饱饭就难了，所以
这顿饭大家必须吃好了。下人们听了吩咐，连忙去办事。莫老夫人带着一众女眷们再次回到了会客厅。昨夜让你们准备的都如何了？趁着下人们重新准备早饭的时间，莫老夫人询问母亲：“我已经按照九弟妹说的，在礼仪上缝了个口袋，用棉花包裹银票装进去了。”母亲：“我的也准备好了，我也准备好了。”八位嫂嫂纷纷表示自己已经准备妥当。莫老夫人点点头：“这样就好，万一真有什么事情发生。”你们一个个的都精明点儿。莫寒月根本听不懂母亲和嫂嫂们在说什么。母亲、嫂嫂们，你们在准备什么？莫老夫人看了自己那性子单纯的女儿一眼，还是没忍心说出实情。寒月，你一个姑娘家，不用什么都问。莫寒月有些不服气，可她也能够看得出母亲今日的心情并不是很好。为了不惹母亲动怒，她也只能乖乖的闭嘴。很快，下人就将重新准备好的早餐送过来。贺之然检查一番，确定没有问题后，大家才开始动筷。只不过这顿饭的气氛有些古怪，大家看上去都闷闷的，仿佛在吃人生的最后一顿饭。贺之然也没说什么，快速吃了一碗粥，然后起身。母亲，我端一些饭菜回去给夫君。他现在有些心急，见到莫九叶，毕竟指使刘婆子下毒的幕后之人还不知道是谁，也许在莫九叶那里可有找到答案。回到喜房，莫九叶已经保持原本的姿势趴在那里。他见贺之然回来，询问道：“外面可有什么动静？”贺之染将饭菜放在了距离床头不远的桌子上，外面倒是没什么动静。不过有人在母亲院子的水井投毒，幸亏我及时发现，否则全府人的性命都得交代。第十二章，该来的早晚都会来。闻言，莫九叶不顾伤势，瞬间坐起身。到底怎么回事？贺之染知道莫九叶心急，原原本本将事情的经过和自己的猜测说了一遍。你能想到是谁指使刘婆子下毒的吗？莫九叶蹙眉，眼神中时不时流露出一股狠厉之色。尽管他一言未发，贺之染还是能够从他表情中看得出，莫九叶心中绝对有怀疑对象。贺之染从来不是那种多事的人，同时也考虑莫九叶此时并不是完全信任自己。既然这样，他也不打算去自讨没趣。只要他心中有数，肯定会提前做好防备。房间中沉寂了良久，贺之染指着桌上的早餐提醒：“饭菜都凉了，趁着皇上的人还没到，你赶紧吃一些。”说起皇上的人，莫九叶看向屋外，已经快辰时了。贺之染也很奇怪，如果历史没记错的话，皇上派人包抄护国公府就是早起的时候，难道是因为国库失窃的事情耽误了？他直接说出了自己的猜测。莫九叶并没有否认，国库失窃又被放火，这可不是小事儿。想索，确定这人是他那位便宜爹的随从。你怎么来了，大小姐？小的有重要事情禀报。他说话的同时，还不忘看了一眼帮贺之染引路之人。贺之染立即将人支开。到底什么事儿？其实他多少已经猜出来了大概。只不过想听这人亲口证实罢了。随从小声说道：“大小姐，老爷让我通知您，皇上马上就要派人来超国公府，让您提前做好准备。”果然如此。我爹他有没有说皇上的人什么时候到？这个小的不知。老爷还让我转告大小姐，身为贺家的女儿，不能做背信弃义之事。不管护国公府遇到什么，您都不能离开。对于这种叮嘱，贺之染根本没有放在心上。他本来也没打算离开墨家。既然从他这里再问不出什么有用的消息。贺之染便挥了挥手，让其离开。青儿听到这个消息，远比在历史上得知来的真实。贺之染一刻都不敢耽误，小跑着回到喜房，不待莫九叶询问，他就原原本本将小厮带来的消息讲述一遍。莫九叶的脸上看不出喜怒，良久才冷冷地说了句：“该来的早晚都会来。”虽然莫九叶并没有表现出任何情绪，可贺之染还是能够从他的语气中听出他是如何的心灰意冷。你看看些，只要咱们努力活下去。相信早晚会有出头之日。哼，我堂堂八尺男儿，却要一家女眷跟着我受牵连，还谈什么出头之日？莫九叶冷嘲道。贺之染知道，莫九叶此刻心情处在低落时期，自己说再多的大道理也无济于事，未来只能慢慢去开导了。就在此时，外面传来了八嫂的一声尖叫：“啊！厨房的水缸和大锅，还有库房的东西，怎么都在九弟院子的耳房？”贺之染没想到，自己一个大意，让人发现了耳房的异样。那里面的情况如何糟糕？他心里最清楚，但凡他收进空间的大件物品，此刻基本都在耳房，甚至还有那些库房内的一些花瓶摆件。这下他怕是跳进黄河也洗不清了。莫九叶只是微微一抬眸，就看到贺之染慌张的神色一闪而逝。他们若是问起缘由，就都推到我的身上。贺之染也只是有那么一瞬的失神，很快就镇定下来。尤其是有了莫九叶替自己背锅，他更加有了底气。来到耳房门口，只见几位嫂嫂和莫老夫人全部站在那里。表情几乎同出一辙，全部张着嘴巴，满眼的震惊。看到贺之染过来，
，三嫂连忙拉住了他的手臂：“九弟妹，咱们库房和厨房丢的东西，怎么都会在这里？”贺知染学着他们的样子，一副震惊的表情，瞪大眼睛，使劲摇头：“我昨晚来收拾嫁妆的时候，还没有这样。这些东西为何会出现在这里？这贼也太缺德了吧！偷库房就算了，竟然连这么黑的大铁锅都不放过。”六嫂有些义愤填膺：“就是，估计拿完了。”又觉得没什么价值，偷偷送到了这里。我就想知道这贼是神仙吗？竟然能神不知鬼不觉的搬这么多东西。听着嫂子们你一言我一语的在那里骂小贼，贺知然有些哭笑不得。不过在这个时候，他的情绪可不敢外露。就在他还想说些什么的时候，莫九叶亦步亦趋的艰难走来。大家都别猜忌了，是我做的。本来不想将这些东西便宜给外人，后来想想咱们又带不走这么多东西，索性就都堆在耳房里了。他的解释虽然有些牵强，可大家并没有往深挖的打算。毕竟九弟一身本领，想要做这些事情并不是什么难事。就在八位嫂嫂还想夸赞一番莫九叶有本事的时候，莫老夫人开口了：“行了，既然你们九弟妹没有忘记收拾自己的嫁妆，你们就不要再管这些无关紧要的事情了。”嫂嫂们平时最听婆婆的话，见她老人家发话了，连忙闭上了嘴巴。莫九叶将大家请进房间，将贺府派人送来的消息告知。原本脸上还有些笑容的嫂嫂们。顿时严肃起来。第十三章，只要有我在，墨家一个人都不会少。他们都心知肚明，既然有了准确消息，眼下需要做的就是等，等皇上派人来抄家。皇宫、金銮殿上，顺武帝暴跳如雷，朕养着你们这些酒囊饭袋有何用？国库竟然能失窃，竟然还烧得精光。文武百官一个个低着头，如同鹌鹑般一言不发。他们心中也疑惑啊，到底是谁会有如此大的本事，能够将国库给搬空还烧毁？只不过，这些人都清楚顺武帝的脾气，这个时候谁敢说话，谁就会成为人家的出气筒。最后还是大皇子恒王小心翼翼的出言提醒：“父皇，请您保重龙体啊！另外，今日还有更重要的事情需要做，国库失窃的事情可以慢慢调查。”被这样一提醒，顺武帝才从暴怒中缓过神。恒王提醒的对，他今天有件大事还没有做。顺武帝按压住心中的怒火，让贴身太监直接宣读莫九叶通敌叛国的圣旨。很多大臣已经提前知晓了此事，并没有显得多震惊。一国之君不想让谁好过，谁就得洗净脖子在那等着。然而，提前知情的毕竟只有一少部分皇上的心腹大臣。贺渊明也是不经意间在别人小声嘀咕的时候听到的这个消息，这才悄悄找人去护国公府送信。他心里清楚，即便提前送消息过去，也不能改变什么。只希望墨家人能够提前做些准备，以免在流放的路上，口袋里一穷二白的无法生存。可以说，对付护国公府。顺武帝还真是不遗余力，为了让众大臣没有那么多猜忌，他还特意抓了几个无关紧要官员的小辫子，跟着护国公府一起获罪，甚至还将他们的罪名与莫九叶联系在了一起。这样做对于顺武帝来说有三个好处：第一，可以让护国公府罪加一等；第二，让那些想帮着莫九叶求情的大臣哑口无言；第三，流放路上还可以给莫九叶添堵。果然，他的计划是天衣无缝的，圣旨一出。整个朝堂之上鸦雀无声，只能看到一些大臣有些替莫九叶不平的眼神。对于这些，顺武帝毫不在意，只要能够顺利处置莫九叶，其他都无所谓。顺武帝特意派出一位被莫九叶呵斥过的武将曹仁去抄家传旨，目的就是为了让护国公府的境地更加凄惨。莫老夫人带着府中一众女眷等在喜房内，眼看着辰时已经过了，都没有一点动静。他不安地看向仍旧趴在床上的莫九叶：“九叶，是不是你的判断和消息有误？”他的话音刚落，还不等莫九叶回答，就有下人慌慌张张的跑来禀报：“国公爷，老夫人，不好了！国公府被人给包围了，曹将军带着一队人闯了进来。”老夫人闻言，无奈的闭了闭眼，小声道：“哎，我不该抱有什么侥幸心理的。”不知情的莫寒月听到这个消息，连忙拉住了莫老夫人的手臂：“母亲，到底发生了何事？”八位嫂嫂也全部紧张的看向莫老夫人，再没有了刚刚的淡定。既然来了，咱们就要从容面对，大家随我一起去看看。目送着大家呼啦啦的跟着莫老夫人出去，贺知染才看向一动没动的莫九叶：“你别担心，我会帮着母亲一起应付的。毕竟莫九叶现在是装昏迷的阶段，他不可能跟着大家一起出去。”莫九叶漆黑的眸光中有些落寞，还有些自嘲。不过他还是十分认真的回了贺知染的话，告诉他们不要做无谓的挣扎，保护好自己。至于其他，都这个时候了，莫九叶根本不会幻想有什么转折的余地。他只希望大家都能够全虚全意的踏上流放之路。好，我答应你，只要有我在，墨家一个人都不会少。亲眼看到英雄以及家眷被昏君冤枉，贺知然此刻的心情也有些沉重。不过
他还是尽量让自己放松心情，认真去应对今日之事。贺之染小跑了几步，追上了莫老夫人一行人。走出去没多远，就传来一阵杂乱的脚步声，同时还有一些吓人的哀求声。差不多有几十名身穿统一官差服装的人，将满脸幸灾乐祸的曹仁簇拥在正前方，朝着他们的方向走来。人还没到近前，就有人朝着他们大喊：“都别动，奉旨抄家！”莫老夫人率先停住了脚步，故作镇定地看向来人。莫寒月吓得死死拉着母亲的手，大气都不敢喘一下。八位嫂嫂尽管昨夜豪言壮语地说，生是莫家的人，死也要做莫家的鬼。然而，面对这样的场面，还是被吓得浑身战栗。唯独贺之染站在人群的最后，紧紧盯着那些官差，不动声色。同时，他还在空间取出一把锋利的匕首，借着衣袖的遮挡，牢牢握在掌心，时刻准备保护莫家人的安危。曹仁手捧圣旨，邪笑着上前：“莫家人准备接旨吧。”说话的同时，曹仁的眼睛不停地在周围打转。皇上的圣旨，护国公竟然不来亲自迎接，这是大不敬之道吗？话落，他看向身后的官差：“你亲自跑一趟，请护国公前来接旨。”眼看着那狐假虎威的官差就要往后院跑，莫老夫人连忙出言阻止：“护国公昨夜被皇上召进宫，重打五十大板，此刻还在昏迷，怕是不能来接旨。”曹仁心知莫九夜没有出现就是这个原因，他只不过是故意想在这里为难莫家人罢了。什么？你说护国公昨夜被皇上打了，他表情极其夸张，故意装作不知此事，心中却在幸灾乐祸。莫老夫人冷哼：“曹将军，想你也是朝中重臣，传旨就传旨，没必要在这里落井下石。”大嫂也扎着胆子开口：“京城人都知道，我莫家除了九弟以外都是女眷，你在一群女眷面前耀武扬威，想必传出去也不光彩。就是我们再不济，娘家也都有在朝廷为官之人，这件事难保会被他们知道。”三嫂也上前提醒。曹仁也心知是这么个道理，欺负一群女眷，而且还都是有些背景的女眷，的确容易被传扬出去。既然这样，曹某就不为难你们了。护国公府众人皆知。第十四章，只要曹仁敢动手，他绝不会手软。虽然痛恨顺武帝，可该有的规矩不能废。莫老夫人率先跪了下去，八位嫂嫂和莫寒月见状也跟着跪了下去。贺之染不想跪，可又不能表现得太另类。幸好古人的衣服裙摆宽大，他扯了扯裙摆，遮挡住自己的腿。蹲在了所有人的后面。奉天承运，皇帝诏曰：经彻查，护国公莫九夜勾结外贼，私吞粮草，伙同朝中大臣做出多件谋反之事。当今圣上仁慈，念在莫家先辈忠心报国，免去莫家死罪。现超收莫家所有财物，奴仆全部发卖，莫家人流放西北。幸亏莫家人早有心理准备，才不至于被这样一道不公的圣旨搞到崩溃，甚至连喊冤都免了。因为他们心中清楚，皇上诚心整治莫家。即便求情喊冤也无济于事，单单从派来的抄家之人就能看得出，皇上根本不想让莫家人好过，否则不会将曹仁这个小人派来。莫老夫人接过圣旨，带领着一众女眷刚刚站起身，曹仁就已经迫不及待的吩咐开始搜查，甚至声称连耗子洞都不要放过。至于眼前这些女眷，自然是要搜身。看着一个个长得如花似玉的人儿，曹仁眼中就闪过了一抹淫邪之色。哼，念在与莫九夜同朝为官的份儿上。你们这些女眷的身，就由本将军亲自来搜。所有人听到曹仁的话，本能的向后退了几步。他们虽然都是寡妇，可也是清清白白的，怎么可能让一个大男人在自己身上上下其手？莫老夫人也被气得够呛，沉声道：“曹大人这样做与理不合。虽然我莫家获罪，可这些女眷也不是随意可以侮辱的。”他说这话的时候，已经抱了身，那是抬举你们。你若是不愿意，本将军不介意让所有官差一起上。莫老夫人性子刚烈，哪里能听得这样的污言秽语？曹仁，今天我就和你拼了！莫老夫人说着，拔掉头上的簪子，朝着曹仁扑了过去。曹仁毕竟是武将出身，哪里能被一个女人给吓到？借此机会将人除掉，也许还能受到皇上的嘉奖。眼看着曹仁已经做出了反击的架势，贺之染一个箭步上前，利落的将莫老夫人拉到了安全的位置。他的这一举动，使得曹仁踢出去的一脚扑了个空。曹仁怒视坏他好事之人，只见此女梳着妇人发髻，看上去十六七岁的样子，精致的眉眼。一身水蓝色素雅的衣裙，将其衬托的肤色更加白皙，还真是个妙人。他竟不知护国公府内竟然会有如此角色。曹仁打量了贺之染几秒，立刻换上了一副笑脸。哼，不知道你是墨家哪位的遗孀啊？若是可以的话，曹仁打算来个偷梁换主，将这个绝色女子弄到自己府中。看到这样的嘴脸，贺之染就是一阵反胃。不过他依旧保持着冷厉的眼神看向对方。大胆曹仁，你竟然罔顾朝廷律例！调戏犯官家眷，哟，呵
，小娘子还挺辣，本将军就调戏你了。你能奈本将军何？贺知染面不改色。朝廷律例规定，官员执行公务时，不得伤害未判死刑的家眷，更不允许调戏犯官家眷。你现在公然调戏于我，就不怕被皇上处置吗？曹仁当然清楚朝廷的这条律例，只不过他一直认为墨家都是女眷，他们根本不懂这些，自己即便为所欲为，也没人敢把他怎么样。没想到一个年轻漂亮的小女子。竟然当着这么多人的面跟自己讲朝廷律例，这让他多少有些心虚。不过曹仁依旧没有死心，想着眼前只不过是一个小女子，只要自己吓唬一番，他就得害怕。伶牙俐齿，在本将军面前没有用。本将军今日就将话放在这里，只要你从了本将军，搜身的事情可以商量；否则，就别怪本将军不怜香惜玉。贺知染活了两世，还是第一次见到如此无耻之人。此刻，他已经将手里的匕首换成了迷你手枪，只要曹仁敢动手。他绝不会手软，虽然已经做了这样的准备，可贺知然首先选择的还是理智，毕竟还有墨家那么多女眷在场，一旦他开枪将曹仁打死，必然会牵连到他们。曹仁，我奉劝你一句，莫负流放。我们这些女眷的娘家人肯定会去送行，我相信你也懂得纸包不住火的道理。但凡我哪位嫂嫂见到娘家人，将此事说出去，你可知道会有什么样的后果？还有，虽然墨家被抄家流放，可我们的母族都没有受牵连。我父亲再不济也是位尚书，他送行的时候若是看不到我，再听说我死在你的手里，你想象我父亲会做出什么样的事情来？一席话掷地有声，说的八位嫂嫂愈发的有底气起来。曹仁，我大哥若是送行时没有看到我，定会为我报仇的。我爹也同样，你若是继续一意孤行，我现在就撞死在这里。曹仁看着墨家一众女眷在那里义愤填膺的样子，顿时就有些不知所措。他万万没想到，这些女眷竟然一点不害怕他，尤其是那个最漂亮的。说他父亲是当朝尚书，虽然人家没明着说是哪位尚书大人，可他心里清楚的很。墨家只有一位夫人是尚书的女儿，那就是昨日墨九叶的新婚妻子，户部尚书贺渊明家的嫡女。贺渊明可是朝廷的正二品大员，他一个小小的四品武将，如何与人家抗衡？还有墨家那几位寡妇，他们的娘家也都是在朝为官之人，步伐比自己官职大上一些的。思来想去，曹仁决定这次认栽，不过他却不想丢掉气势。哼！本将军念在你们守寡多年，甚是可怜的份儿上，今日就放你们一马。第十五章，原来是穷的缘故。说完，曹仁就跟身后的官差二语了几句，官差随即跑走了。不多时，那官差就带着几个看上去凶巴巴的婆子回来，每个婆子手里都抱着一个大包裹。曹仁吩咐：“你们几个给我仔细的搜他们的身，若是有人敢放水，提头来见。”是。几个婆子应了一声，就朝着女眷们的方向走去。莫寒月吓得缩在莫老夫人的身后。娘，韩月害怕。莫老夫人严厉道：“挺直腰杆，不能丢了墨家列祖列宗的脸。”闻言，莫寒月胆颤的站直了身体，眼泪仍旧大颗大颗的往下落。搜身的婆子丝毫不讲情面，为了搜查的更加细致，直接将那些女眷带去了附近的屋子内，让他们脱掉身上的衣物进行检查。这样一来，大家按照贺知染说的办法，在礼仪上面缝的口袋也藏不住了。无一幸免，藏在礼仪口袋里的银票全部被翻找出来。连同他们头上的首饰一起，全部被搜走。看到这样的场面，贺知染无比庆幸自己的衣物是跟着一起穿越过来，才能够让他毫无压力的带走那些财物。最后，那些婆子连墨家女眷身上的绸缎衣服都没有放过，让他们全部换上自己带来的粗布麻衣。看着这些衣服，不但颜色灰秃秃的，而且还打了不少补丁，嫂嫂们一阵头大。八嫂不服气地说：“我们的衣服又不值几个钱，总不至于也收走吧？”婆子呲着一口大黄牙，冷笑道。看清自己目前的处境，有件衣服给你们遮体就已经不错了，还嫌弃个什么劲儿？八嫂还想说些什么，被莫老夫人制止了。赵氏无需多言。说着，莫老夫人就随意拿起一件带补丁的衣服套在自己的身上。贺知然也没什么所谓，紧跟着莫老夫人的动作，随便套了一件在身上。其他妯娌与莫寒月见状，只能强忍心中的怒意，各自拿起一件衣服去穿。幸好的是，他们脚上穿的鞋子还是自己原来的。婆子们见他们把衣服都穿好。才带着搜来的战利品转身出门，他们将那些银票和首饰一点不差的全部交给曹仁。曹仁看着婆子交到自己手中那仅仅一千多两的银票，嫌弃的揣进怀里。至于那些首饰，他则是放在了提前准备好的木箱子里。藏的银票被搜走，嫂嫂们一个个心如死灰。没有银子，他们想要活着抵达西北，还真是难上加难。莫老夫人也没有了刚刚的淡定，手里没银子，路上拿什么去打点那些吃人不眨眼的官差？就在众女眷心中无比失落的时候，搜查护国公府的其他院子的人也陆续回来。他们带回来的消息
几乎可以让曹仁震怒。启禀曹将军，护国公府的库房内空空如也。你说什么？曹仁满脸的不可置信。官差怯生生的再次说了一遍：“曹将军，库房内真的什么都没有。”曹将军，不光库房内什么都没有，就连厨房都是空的。另一位官差也补充道。曹仁大怒，看向女眷们说：“护国公府的财物是不是都让你们提前转移了？”莫老夫人沉声回答：“曹将军，皇上今日刚下的抄家圣旨，难道我莫家有预知的本领，会提前将财物转移？”见莫老夫人这样说，曹仁也心知是这么个道理，只是他并不认为堂堂护国公府会穷到如此地步。就在他疑惑之际，又有官差回来禀报：“启禀曹将军，属下在莫九叶的院子里找到了好几口大水缸，还有一些不值钱的玩意儿。”启禀曹将军，属下在几处院子找到一些女人家的首饰。属下找到几十两银子，听着这些人的禀报，曹仁已经可以认定一个事实：不是墨家人提前转移了财物，而是墨家真的很穷。若是人家真的提前转移财物，不可能还有这些首饰和银两。没想到堂堂护国公府，竟然比他一个小小的四品将军家里还穷。难怪莫九叶整日穿着一身黑袍，从未见他换过衣服。原来是穷的缘故。他哪里知道，自从莫九叶懂事起，家里就经常给兄长们办丧事。莫九叶也是为了缅怀家中那些为国捐躯的兄长们，才终日穿着黑袍。他并不是只有一件黑袍，只不过都是款式相同罢了。思及此，曹仁在莫家人的面前顿时有了一种高人一等优越感。没想到堂堂护国公府竟然是个空壳子，也难怪一群女子又如何赚取钱财。一名官差闻言连忙附和：“曹将军说的极是。”曹仁就喜欢这种被人捧着的感觉。他扫视了一圈，见搜查的人都回来了，吩咐道。你们几个先看着这些搜到的财物和府中下人，等待皇上下旨处理。剩下的人负责将犯人押送到城郊。说完，曹仁还不忘看了贺知染一眼，有些不舍得离去。贺知染再次被这眼神给恶心到，趁着那些官差目送曹仁的时候，他快速离开了人群，走到众人视线看不到的地方。贺知染麻利的将裙摆卷起，爬上一棵粗壮的大树，意念进入空间，取出他存放在那里的一把狙击枪，子弹上膛，瞄准。瞄准器一直对着曹仁的后脑勺，直到曹仁已经从护国公府出来，骑上高头大马那一刻，他终于按动了扳机。只听一声震天般的炸响，刚刚还在墨家人面前耀武扬威的曹仁身子一歪，瞬间从马上摔落。与此同时，贺知染立刻进入了空间。这声枪响如同炸雷，大家肯定会顺着声音的来源寻找。他打算暂时在空间躲避，等待众人视线离开这里的时候再现身。若不是曹仁一而再、再而三的触碰他的底线。贺知然也不想在这个时候惹事，这样的人多活一分钟都是在浪费空气。岂不知贺知然的一系列动作都被躲在暗处的莫九叶尽收眼底。这个女人到底是谁？为何会有如此强大的武器？而且她还能原地消失？难道她是神仙吗？莫九叶使劲晃了晃头，感觉贺知然这两天的行为已经大大超出了他的认知。第十六章，京城的繁华与他们再无干系。不管怎么样。就凭贺知染刚刚护住墨家人的表现，以及毫不留情的对曹仁出手，他多少可以断定一点，那就是贺知染目前看来对墨家并没有恶意。眼看着听到那声闷响后，官差们全部循声朝着大树的方向跑来，而且墨家女眷此刻也没有危险。莫九叶一个跃起，闪身离开原地。不管外面已经乱作一团，贺知染进入空间以后，再次获得了一个大大的惊喜。他刚刚取出来的匕首、迷你手枪以及手中这把狙击枪，每种都多出来一把。对于贺知染来说，这些可是最好的东西，路上能够保命，多多益善。在空间等了差不多十分钟，贺知染才闪身出来，见那些官差已经全部不见，墨家的女眷也消失在原地。他连忙从树上跃下，回到了喜房。只见几位嫂嫂已经在官差的监督下，将莫九叶抬到了门板上。四位嫂嫂费力地抬着门板往外走，官差还不断地催促：“走快点别磨磨蹭蹭的。”莫九叶被几个嫂嫂抬着，心中无比惭愧。是他无能，让这些嫂嫂面对困境的同时，还要去照顾他。眼看着嫂嫂们费力的前行，贺知染忽然想起了刚刚那些官差搜到的一辆木板车。等一等，领头的官差回头，不悦地问：“有什么事儿？你们不是着急把我们送到城郊吗？”贺知染语气不疾不徐地说：“是又怎样？”官差第一反应就是这女人要耍花招。刚刚他怒对曹将军的场面，他们可是亲眼所见。贺知染指着抬门板的四位嫂嫂：“你也看到了。”我们墨家流放之人，除了夫君以外，都是女眷。想要速度快，根本不可能。你要如何？官差问。刚刚你们搜查的时候，有一辆木板车，也不值什么钱，不如用来推着夫君
，赶路的速度还能够快一些。官差眼珠转了转，好，那辆木板车就便宜你们了。取来木板车，将莫九叶抬到上面，贺知染亲自推着人往外走。嫂子们纷纷朝着贺知染投去一抹敬佩的目光。有了木板车，既省时又省力。很快，官差就押解着众人来到国公府门前。此刻，国公府门前被围得水泄不通。有经过这里打算瞧瞧热闹的，还有几个是嫂嫂们的家眷。听说皇上下旨查抄莫府以后赶过来看自己家人的，结果他们还没看到国公府的人出来，就被一声闷响惊到，然后亲眼看着曹仁后脑勺出现个大血窟窿，整个人从马上栽倒在地。已经有人请来了金兆尹，金兆尹二话不说，吩咐仵作验伤。很明显，导致曹仁死亡的伤口就是他后脑勺上那个血窟窿。然而，仵作却无法断定是何种暗器所为。曹仁毕竟是朝廷命官，在执行公务的时候死亡，这件事非同小可。事情虽然发生在护国公府外面，莫九叶昨夜被皇上重打五十大板的事情已经不是什么秘密。据说人是被抬着回来的，根本不可能对曹仁出手。况且莫家目前能够行动自如的，只剩下一群手无缚鸡之力的女眷，更不可能有对曹仁出手的嫌疑。思来想去的，金兆尹觉得自己无法破案，连忙命人抬着曹仁的尸体去了大理寺。莫家人出来的时候，曹仁的尸体已经被抬走。刚刚打算在这里围观的大部分人都跑去大理寺看热闹，剩下为数不多的几个人，基本都是嫂嫂们的家眷。最先跑过来的是三嫂冯翠莲的家人，冯家人官职品级并不算高，没有上朝的资格。他们是看到曹仁带人朝着护国公府的方向走，差人出去打听到的这个消息。听到这个消息，三嫂的母亲就哭着央求他兄长陪着一起赶过来。翠莲，我的女儿，娘没本事，什么都帮不到你。呜呜，冯家老夫人拉着女儿的手。痛哭流涕，冯翠莲看到母亲，一下就扑进他的怀中，痛哭失声。这场面让在场众人无不湿了眼眶。冯家老夫人颤颤巍巍地从怀中取出一个荷包，偷偷塞到冯翠莲的手中。娘出来的有些急，没什么准备，这些银子都是娘的提及，你收好了，留在路上以备不时之需。若不是藏在礼仪的银子被搜到，冯翠莲是不想要母亲银子的。在他的心中，莫家人什么都没带出来，若是不收下这银子。恐怕很难活着抵达西北。他攥紧母亲给的荷包，哽咽道：“娘，您不用担心我，有婆婆和妯娌们一起，还有九弟，我们一定能顺利抵达西北的。”与此同时，四嫂的娘家萧家人也来了，他们同样悄悄塞给萧晴儿一个荷包。当他们送上帮忙准备的行李时，被官差给拒绝了，理由就是犯人没资格用这些。其他没有家眷来送行的人，一个个都羡慕的看着两个妯娌。贺知然此时也在心中猜测，贺家人会不会来送行。结果就是贺家并没有来人，眼看着时间差不多了，官差催促莫家人离开，将来送行的萧家人和冯家人强行驱散。再次看了一眼护国公府的气派大门，莫老夫人率先迈出了第一步，还有些惊吓过度的莫寒月紧紧跟随在母亲的身后，随即就是贺知染用木板车推着莫九叶，在后面就是八位嫂嫂。一路上看着繁华的街路，两侧时不时传来小贩的叫卖声。莫家人此刻心中无比清楚，从此京城的繁华与他们再无干系。在百姓们的注视下，莫家人被官差押解着，已经走出了京城的大门。除了三嫂和四嫂见到家人以外，包括贺知染在内的七位妯娌都没见到娘家人来送别。原本还抱着一丝希望的嫂嫂们，在走出城门的那一刻，彻底心灰意冷，不禁感叹世态炎凉。平日里那么和气的娘家人，在这个时候竟然连面都不敢露一下。贺知染对此倒是没什么，毕竟他目前还将自己当成一个外来户，对于原主的父母，并没抱有过多大的期望。一行人各自怀揣着自己的心事，不知不觉已经到了京郊。令人意外的是，等在那里的除了负责押解他们的官差以外，还有很多和他们一样被流放的犯人。而且从那些犯人的站位可以看得出，也是整个家族式的流放。第十七章，给你一炷香的时间，抓紧先。贺知然警惕惯了，不管到了哪里，都会先观察一番。这一观察不要紧，他发现那些犯人多数看莫家人的眼神中都带有敌意。为了确认自己不是眼花看错了。贺知染揉了揉眉心，又观察了一番，仍旧如此。甚至已经有人按捺不住，指着莫家人的方向破口大骂：“莫九叶，你就是个扫把星，把家里父兄都克死了，现在又来克我们。莫家人，我诅咒你们不得好死！若不是因为你，我们何家怎么可能遭受这样的无妄之灾？”听着那些人越骂越欢，官差却一点要阻止的意思都没有。这一点让贺知染首先想到的是，让这些人跟着莫家一起流放，肯定是狗皇帝提前安排好的，目的就是为了给莫家添堵。只不过他却如何都想不通，这些人为何会骂莫九叶是扫把星？看来有这些人在，一路上都不会寂寞了。莫九叶听着这些人的骂声，努力控制着自己的情绪，一
以免一个激动起身对那些人出手。不过他还是想看看到底是谁在骂他，于是他借着额前一缕碎发的遮挡，将眼睛微微眯起一条缝，朝着声音来源看去。这里有几个人，他的确认识，都是朝廷的官员。不用想，骂人的就是那些官员们的家眷。令人费解的是，这些人为何要骂自己？莫九叶大脑飞快地运转着，在思考他与这些人是否有什么过节。很快，他就确定了答案。其中一位何姓官员，曾任户部侍郎一职。他在边关打仗的时候，就是这个何志远负责派发粮草之事。结果，何志远却为了一己私欲，偷偷克扣粮草。他为此上书顺武帝，要求彻查此事。还有李良，是翰林院编修。他刚刚回到京城不久，李良就主动找他，要将自己的庶女嫁与他为妾，被他当场拒绝了。除此之外，他与李良并没有过其他接触。再看骂得最欢的那一家人是兵部侍郎方传周。方传周曾经任职兵部侍郎，与莫九叶从无过节。他与贺知然有同样的疑惑：这些人为何会骂自己是扫把星？难道是皇上判他们罪的时候，把自己也带进去了？就在莫九叶百思不得其解的时候，二嫂谢芳带着哭腔朝骂人的方向跑了过去：“爹娘，大哥，小弟，你们怎么也获罪了？难怪最疼他的家人没有去送他。”谢父满面愁容。面对自己的女儿，挤出一抹比哭还难看的笑容。是爹做错了事情，被皇上责罚。爹胡说，谢家明明就是受了国公府的牵连，你为何要隐瞒我姐？谢明满脸的不甘，说话的同时还在怒视趴在木板车上的莫九叶。谢芳正准备问个清楚的时候，谢父就开口呵斥谢明：“谢明，你给我住口！这里是说话的地方吗？”谢明不甘的看了一眼自家老子，无奈的闭上嘴。二嫂也不是不懂得这些弯弯绕。更何况还有那么多人都在看着谢家，即便着急了解实情，也不能急于这一时。莫九叶和贺知染看到二嫂跑去和娘家人说话，都已经支棱起耳朵，打算仔细听一听原委。谁知谢父还是个谨慎的，两人听了个寂寞。同二嫂一样无奈，想了解具体发生了什么，也只能再找机会了。莫老夫人倒是个稳重的，见到亲家一家人，不管人家是否待见自己，礼貌性的点了一下头，算是打招呼了。官差那边交接完毕。才象征性的去阻止那些人辱骂墨家。那些人一时间还没有完全进入犯人的角色，对着官差的呵斥，可以说是七个不服八个不忿，你一言我一语的在那里顶撞。在官差的眼中，这些人就如同一个死人，哪里会惯着他们？有人立刻就取下腰间的鞭子，朝着几个说的最欢的人抽了过去。老子看你们是活腻了，不想活着到西北就直说。鞭子抽打在身上，疼痛感瞬间拉回了他们的理智。再低头看看身上比普通百姓还不如的粗布麻衣，他们不得不相信已经被抄家流放的事实。再看向官差手中的鞭子，那些人再不敢炸毛半分，不过却仍旧瞪视着莫家人。以莫老夫人为首的莫家女眷根本不去看那些人的脸色，这让那些人有种一拳打在棉花上的感觉。官差一声高喊：“趁着今日时候还早，咱们立刻赶路。”他的话音刚落，就见从京城方向驶来一辆马车。“等一下，请留步！”车夫高喊。包括官差在内的所有人都眯眼望了过去，马车很快停在了一行队伍的面前。车夫立刻跳了下来，随即掀开车帘，只见从里面走出来两个将头脸包得严严实实之人，看他们的身形是一男一女，而且都有些上了年纪的样子。两人刚刚下车，视线就在人群里面搜寻，最后落在了贺知染的身上。贺渊明快走几步，从怀里掏出一个大银锭子，交给领头的官差。他貌似并不想暴露自己的身份，对官差说话语气十分客气。麻烦行个方便，官差掂量掂量手里的银锭子，给你一炷香的时间，抓紧些。好，贺渊明应了一声，拉着林雪燕，快步朝着贺知染的方向走去。在经过莫老夫人身边的时候，贺渊明故意扯下一点脸上包着的头巾。莫老夫人认出来人，识趣的带着其他人走远了些，唯独留下贺知染一人。看到一身粗布麻衣的女儿，林雪燕的眼泪如同断了线的珍珠般，大颗大颗的滴落下来。她紧紧抱住贺知染那纤细的身躯，哽咽道：“冉冉。”是娘对不起你啊！呜，娘就不该和你爹一伙逼着你嫁入墨家。呜，是娘错了。贺知染前世父母离异，从懂事起，他在父母的眼中就如同拖油瓶般的存在，从未在他们的身上感受到过半点亲情。如今被原主的母亲紧紧抱在怀里，这种感觉很是让人莫名其妙。不过他却一点都不排斥。贺知染来来回回做了几次抬手、放下的动作，最终还是将手放在了林雪燕的背上，轻拍了几下。第十八章。妥妥的乞丐一群，他学着前世电视剧里面的情节，轻声安抚：“娘，我只不过是流放，又不是去送死，您别难过。”贺知染不这样说还好，看到女儿比原来懂事了，林雪燕哭得更凶了。贺渊明虽然没有像林雪燕那般哭得稀里哗啦，
，可也红了眼眶。他心里清楚时间有限，伸手将林雪燕拉到自己的身旁，对着贺之染正色道：“的确是爹娘对不起你，让你新婚第二天就要遭受这样的无妄之灾。”说着，贺渊明就从怀里取出一个鼓鼓囊囊的荷包，悄悄放在贺之染的手中，另外又塞给贺之染一个不大不小的包裹。官差们对此并没有干涉，毕竟他们已经拿了人家的好处，更何况……这些犯人手里有了银钱，在路上还不是得孝敬给他们？这是爹娘给你准备的盘缠，不要舍不得用。路上除了打点那些官差以外，再请他们帮忙弄些好点的食物。还有，你从小就爱干净，你娘给你带了几件换洗的礼衣。贺渊明说着说着，也有些说不下去了。他别过头，不敢再看贺知染，最后还是说了句：“是爹错了，不该逼着你嫁入墨家。”爹，这声爹，贺知染叫得毫无压力。无论是原主记忆中的贺渊明。还是眼前这位心疼女儿的慈父，让贺知染可以确定他是一个好父亲。对于这样的人，贺知染心甘情愿喊一声爹。以前是女儿不懂事，经常惹爹娘生气。如今女儿已经嫁给莫九叶，以后就是莫家的人。你们放心，我一定会好好的活下去。等到翻身的那一天，女儿定会好好孝敬二老。听着贺知染一席话，林雪燕再次泣不成声。她的女儿一夜之间就变得懂事了，可惜这么懂事的女儿却要被流放到西北受苦。越想心里越憋屈，林雪燕再次抱住贺之染，嚎啕大哭。贺渊明再也控制不住了，也在一旁不断的抹眼泪。可能是融入了原主情感的缘故，也可能是贺之染十分珍惜这份亲情，他的眼泪也跟着扑簌簌的往下掉。贺渊明比较理智，眼看着时间已经差不多了，他轻拍母女二人的背：“好了，时间不多了，我还想见一见姑爷。”贺之染转头看了一眼不远处趴在木板车上的莫九叶，爹，他还在昏迷。虽然知道父母不会出卖他们。可毕竟周围还有那么多双眼睛盯着他们，贺知染可不敢太大意。贺渊明沉重的点了点头，看向贺知染的眼神儿愈发愧疚。爹知道姑爷身体受伤，说着他已经大步走向了莫九叶的方向。亲眼看到昏迷不醒的莫九叶，贺渊明是真的后悔把女儿嫁给他了。女儿当初都已经说过了，不想和莫家那些女人一样，进门没多久就做寡妇。可他就是不想做那种背信弃义的小人，硬是给女儿灌了迷药，强行将人嫁入莫家，结果。这才一天的时间，墨家就被抄家流放。看墨九叶的样子，也是生死未卜。作为朝廷的二品大员，他怎么可能不清楚流放之路的艰辛？别说墨九叶如今这个样子了，就算他此刻好好的，想要平安抵达流放之地都没那么容易。看来女儿这个寡妇是做定了，只希望她能够福大命大造化大，平安抵达西北。等皇上对墨家的鸡蛋少一些的时候，他会想办法把女儿从西北接回来。看到墨九叶，林雪燕就是不停的抹眼泪。越发的心疼贺之染，与此同时，他也有和贺渊明同样的想法，都在后悔执意将女儿嫁入墨家。贺渊明努力调整好思绪，找了个官差们看不到的角度，从怀中掏出一封书信，塞到了莫九叶的怀中，随即站起身，看了看莫老夫人，亲家，冉冉让我们家给惯坏了，如果她有什么做的不好的地方，你就大人有大量，多多迁就一些。亲家说的哪里话？贺氏那孩子聪明伶俐，我喜欢的很。既然如此，我就告辞了。贺渊明话不多说。拉着还在抽泣的林雪燕转身离开，林雪燕三步一回头，不舍得看着贺知染良久，一直到再也看不见女儿的身影。这段突如其来的亲情让贺知染心中五味杂陈，他真的很羡慕原主有如此明事理又疼惜他的爹娘。只可惜原主命薄，与这份亲情的缘分只有短短十七年。那么，未来就让他代替原主去孝敬父母吧。这份誓言虽然有些遥远，不过贺知染相信，只要莫九叶能够好好的活下去。墨家一定会有重回京城的那一天。几位嫂嫂见贺知染站在那里伤感，连忙上前安慰：“九弟妹别难过，贺大人为官清廉，一定会平安的。”“是啊，九弟妹，你看看你多幸福，爹娘亲自追出这么远来送行，哪像我啊？家里连个人影都看不到。”贺知染感受着嫂嫂们的善意，笑着回应：“嫂嫂们放心吧，我相信咱们一定会有回来的那一天。”就在几位嫂嫂还想说些什么的时候，官差已经开始催促了：“行了，都别站着了。”抓紧时间赶路，贺之染用衣袖抹了一把眼角残余的泪水，推上木板车就走。三嫂连忙追了上去：“九弟妹，我来帮你。”莫老夫人也说：“推着车赶路并不轻松，咱们大家轮流着来。古代都是土路，还时不时的出现一些坑洼，使得板车一路上都在不停的摇摇晃晃。再加上已经半个多月没有下雨，天气又闷热的很，令众人出了一身的汗。偶尔刮起一阵风，吹的灰尘全都贴在了他们露在外面的肌肤上，以至于到傍晚准备休息的时候。”包括官差在内的所有人，一个个都是灰头土脸的样子。墨家人互相看了看，配上这身落着补丁的粗布麻衣，
，还有脚上那已经看不清颜色的绣花鞋，妥妥的乞丐一群。贺之染虽然只推了不到半个时辰的木板车，可还是累得够呛。毕竟这具身体曾经一直是娇生惯养的，根本没什么体力。只是一个下午的赶路，他就已经累得瘫坐在地上不想起来。其他人也同样，一个个累得连腰都直不起来，叫苦连连。况且他们还是早起吃的饭，这都一整天了，早已将那点能量消耗殆尽，此刻已经饿得前胸贴后背。贺之染第一天流放，并不知道他们的伙食会如何。总之，他是没抱过什么希望就是了。就在他心中思索的时候，领头的官差就大声吆喝道：“吃晚饭了，粗面馒头免费，每人一个；白面馒头一两银子两个，没银子就别消想。”听着官差的吆喝，贺之染差点破功笑出来。这些官差可真够可以的，把伙食来了个明码标价，而且这价格如同抢钱一样。闻言，莫寒月拉住莫老夫人的手臂，委屈道：“娘。”我不想吃粗面馒头。他虽然没吃过粗面馒头，可听那些下人说过，粗面馒头都能把人的嗓子刮破，想想就害怕。莫老夫人如今是身无分文，看到女儿都被流放了，还在那里娇里娇气的挑三拣四，顿时就板起了脸。韩月，你若想吃白面馒头，就拿银子去换。第十九章，这才是莫家女人该有的样子。莫寒月瞪大眼睛看着莫老夫人，满脸的不可思议。娘，我哪里有什么银子？没银子就有什么吃什么。莫老夫人不是不心疼女儿，只是她从莫府出来的时候，身上藏的银票全被搜走了。她如今也是身无分文，虽然几个儿媳妇儿手中有银子，可她一个做长辈的，总不能张嘴跟晚辈去要。娘，我这里有些银子，不如我去跟那些官差买些白面馒头。看着平时活泼可爱的小姑子，为了口吃的掉眼泪，三嫂就有些心疼。三嫂，别着急，看看别人都是怎么做的。这是贺之染的本意，整个国库的银子都在他的空间里。他自然不会心疼去买一些白面馒头给自家人吃，只不过现在才流放第一天，对那些官差和其他犯人的情况还没有摸清楚，他不想太露锋芒。贺氏说的有道理，先观察看看再说。莫老夫人也赞同贺之染的提议。莫家人全部听话的，没有任何举动，保持观望状态。说起来，被流放的其他四家人还真是倒霉。他们接到抄家流放圣旨的时候，几乎与莫家同时，没有一点准备，可以说是顺武帝临时起意而为。就因为这样，这四家人身上可以说得上是一穷二白。本来押送流放犯人是个油水很足的差事，他们对于那些赶来送行的亲属，向来都是睁一只眼闭一只眼，而且还是打心底里乐意。只有这样，那些犯人手中才会有银钱。犯人有银钱，他们就会获得利益。谁知喊了半天白面馒头一两银子两个，竟然没有一个人拿银子购买的。一气之下，官差将每人一个免费黑面馒头的量换成了每人半个。莫家人还好。除了莫九叶以外，都是女眷，平时饭量就不大。嫂嫂们都想着，虽然只有半个馒头，只要饿不死就行。谁知馒头拿到手，他们就傻眼了。那黑面馒头硬得跟石头一样，估计咬一口都能把牙割掉。娘，馒头这么硬，我咬不动。莫寒月又流泪了。是啊，娘，咱们要是一路上都靠这样的馒头生存，恐怕不被饿死也得被噎死。娘，我和三嫂都有些银子，不如就去买些白面馒头吧。听到几个儿媳妇和女儿的话。莫老夫人不知道为什么，很自然的就看向贺之染。虽然对这个刚进门的儿媳妇了解不多，可莫老夫人能够看得出，贺之染是个有主见的。贺之染不疾不徐的朝着莫老夫人微微摇头：“娘，稍安勿躁，再看看。”他的话音刚落，距离他们最近的谢家队伍处传来了一阵孩童的嚎哭声。二嫂连忙起身跑去查看：“大哥，灵儿这是怎么了？”谢超满眼的揪痛，手掌平伸到谢芳的面前，灵儿那颗有些活动的门牙被馒头割掉了。再看，只有五岁的谢玲，唇边还沾着血迹。谢玲是谢家唯一的孙子，而且这孩子被教育的极好，从小就听话懂事。谢芳和莫二郎成亲仅仅三个月，就传来了莫二郎战死沙场的噩耗。可惜的是，婚后他没能怀上自己的孩子。知道自己此生不会有孩子，他就将全部心思放在了乖巧懂事的侄子身上，甚至还想着让侄子给自己养老送终。因此，谢芳对待谢玲的感情比普通估值深厚很多。谢芳看着谢玲，因为哭泣。唇角还不断溢出来的血渍，心痛难忍。他一把夺过谢玲手里的粗面馒头，扔在了地上，转身去找官差理论。我们虽然被流放，可毕竟没被判死刑，我们还是有活着的权利。给我们吃这些硬邦邦、都不知道放了多久的黑面馒头，我们如何能活着抵达西北？贺之染心知事情不妙，连忙朝着二嫂的方向跑去，因为他眼尖的发现，在二嫂开口指责的时候，就已经有官差拿出了鞭子。可以说，他来的正是时候。眼看着鞭子就要抽到谢芳的身上，贺之染一个箭步上前，稳稳地接住了鞭子的一头，这才让谢芳免去了一场皮肉之苦。
，做了这么多年的押解官差，还是第一次在犯人手中吃瘪，而且还是个小女子。”官差顿时就黑了脸，骂骂咧咧的将发泄目标转移到了贺知染的身上。莫九叶趴在板车上，听着这一切，可以说是心急如焚，甚至有股冲动想起来去阻止。他紧绷的身体被细心的莫老夫人发现，连忙轻拍了他的背，示意他不要轻举妄动。安抚好莫九叶，莫老夫人也起身来到了两个儿媳妇的身旁。在莫老夫人的认知里，莫家的男人英勇，女人也不能做孬种，有事情就要一起承担。谢芳心知是自己冲动闯了祸，又看到官差准备鞭打九弟妹，连忙挡在了他的面前。那些话是我说的，有什么怨气，尽管冲着我一个人来，不要牵着我九弟妹。贺知然已经做好了与这官差硬抗的准备。谁知竟被二嫂挡在了前面，他心急之下抓住二嫂的衣领，就将人提了回来，另一只手再次接住了官差甩过来的鞭子。他一个巧妙的用力，一把夺过鞭子，转握在自己手中。其他官差本来还在那里故意大口吃着白面馒头，打算刺激一下这些犯人，顺便看好戏。看到同伴的鞭子被抢，他们的好戏也不能看了，放下手中的馒头，抽出腰间佩刀，朝婆媳三人包围过来。贺知染气势全开：“你们这群孬种！”我墨家男儿抛头颅洒热血，换来你们如今的安稳日子。眼下我墨家遭到陷害，沦落至此，你们这些人却学着那些小人般落井下石，在我们这些弱女子面前耀武扬威。看你们一个个的怂样子，也只剩下这点本事了。若是把你们送去战场与敌军厮杀，恐怕脑袋早就搬家了。贺知染一席话说的掷地有声，莫老夫人瞬间感觉自己热血沸腾。说得好，这才是我墨家女人该有的样子。莫老夫人边说边扫视那些官差的表情。可见，官差们并不都是奸恶之人。有人已经悄悄收起了武器，做观望状。第二十章银环蛇，双方就这样僵持着，谁都没有先出手。贺知染没有出手，并不是惧怕这些官差，而是他不想把事情闹大。毕竟以后的路还很长，因为这点小事就大打出手，对墨家并没有什么好处。而那些没放下武器的官差，着实是被莫老夫人和贺知染的气势给震慑住。与此同时，墨家其他女眷，包括胆小的莫寒月，都围了过来。他们心中虽然还有些胆颤，可已经坚挺地站在那里，为婆婆与九弟妹助威。就在双方僵持间，除了谢家以外的三个家族之人开口了：“关爷，你们别被墨家的女眷给忽悠了，他们就是想以此来迷惑你们，免去皮肉之苦罢了。”他说的对，墨家魏国捐躯的是老国公与他的八位儿子，他们即便没有战死沙场，也得被莫九叶这个反贼给气死。就连我们这些人都受了莫九叶的牵连，对待这样的人，还有什么情面可讲？是啊。墨家的女眷都被莫九叶给灌了迷魂汤，早就和他一条心了，没一个好东西。关爷，打他们，不要手软。谢家人此刻左右为难，他们痛恨墨家，然而又心知这件事是谢芳引起的，墨家人帮助谢芳也是在间接的帮他们。思来想去的，谢父还是出来说了一句公道话：“我不管莫九叶做的那些事儿，我只知道这些女眷大多都是英雄的遗孀，他们的夫君为了大顺朝的江山战死沙场，这一点绝不容置疑。”何家、李家。方家原本以为谢家会与他们一条心，哪成想他们竟然傻到去帮害自己抄家流放的仇人说话。一时间，三家人将矛头全部对准了谢家。谢天海，你不要忘了，你们全家为何会被流放？谢超、谢明，你爹恐怕是老糊涂了，赶紧把人带回去，不要出来掺和。眼看着场面已经乱作一团，有官差连忙出言呵斥：“都给我闭嘴，想挨打是不是？”闻言，现场顿时变得鸦雀无声。官差抡鞭子，他们可是亲眼所见。谁都不想去受那皮肉之苦。就在这时，领头的官差彭旺忽然发出一声惊叫，连忙蹲身捂住右侧的小腿。啊，有蛇！其他官差见状，连忙举起手中的武器，警觉起来。贺知然本意是想和这些官差搞好关系的，毕竟路上有人照顾这些，墨家人生存的希望就会更大。谁知突然就发生了刚刚的事情，为了救二嫂，他也是无奈之举。眼下彭旺被蛇咬，他想着自己的机会来了。就在那些官差举着手中武器到处寻找蛇的时候，贺知然抢来的鞭子已经甩了出去，不偏不倚，正好打在蛇的七寸处。这具身体柔弱了些，力道自然不能和前世相比。虽然打中了蛇，可那蛇依旧在原地盘旋，只不过速度慢上很多。就因为他的举动，官差们也找到了蛇，有人眼疾手快的举刀砍了上去。虽然蛇不是贺知然亲手杀死，可他也是功劳最大的一个。若不是他及时发现蛇的位置，难保其他官差也被咬上一口。只不过，历年来的习惯迫使他们不可能向一个犯人服软，更何况谁知道他是不是真心帮他们？万一只是歪打正着呢？贺知染并没有看那些官差的表情，而是将视线落在了蛇的身上。这蛇的品种他认识，正是剧毒无比的银环蛇。
。银环蛇的毒素是神经毒素，会影响神经系统的功能。被咬初期会出现局部疼痛，但疼痛不是很明显，一般在咬伤几个小时后会出现嗜睡、运动神经失调、眼睑下垂、瞳孔散大、局部无力、呼吸困难、呼吸衰竭的现象。如果不能及时治疗，会致人死亡。身为医者，贺之然好心提醒：这蛇毒性强。你们最好先找根绳子，在他的膝盖下方勒紧，防止毒素扩散，然后再。哪里来的那么多毒蛇？这要真是毒蛇，我还能像现在这样活蹦乱跳？我刚刚只是被吓了一跳，这会儿伤口已经不怎么疼了，没什么大碍。为了证实自己没事，彭旺利落的站了起来。你过来，把这蛇收好，留作晚上的夜宵。看到彭旺毫不在意的样子，贺之然索性闭上嘴巴。他该说的都说了，人家不信，他也没有办法，就等着这些人主动来求自己好了。上赶着不是买卖，贺之然转身，娘，咱们回去吧。好，都回去。莫老夫人一声令下，莫家女眷全部回到自己的位置。发生了这样的事情，刚刚又是贺之然率先找到那蛇的位置，官差们也就打算对此事睁一只眼闭一只眼，不再追究。众人刚刚找位置坐下，二嫂就凑到贺之然的身旁，语带愧疚的说道：“九弟妹，谢谢你帮我，才让我逃过了皮肉之苦。二嫂，咱们都是一家人，帮你是应该的。”都怪我冲动了，明知道那些官差会打人，还是没忍住要去给侄子讨个公道。贺之然也发现了，这位二嫂就是个容易冲动的性子。虽然他不怪谢芳，可该提醒的还是要说。二嫂，如今我们的处境不同以往，有什么事情尽量和大家商量一下再做决定。九弟妹，你放心，以后有什么事儿，我都会提前跟娘和你说。这样叮嘱的话，贺之然觉得点到为止就好。他起身拍了拍身上的灰尘，咱们周围都是草丛，难保还有蛇出现。我去查看一下。莫九叶听着贺之染的话，对他愈发好奇起来。自己多年前就定下婚约的人，他不可能对他一无所知。在莫九叶的认知里，贺之染就是个胸大无脑，而且任性的大小贱。然而，仅仅一天的接触，这个女人的身上没有一点他认知中该有的样子。不但这样，他还有无声无息搬空国库的本事，还有他杀死曹仁用的武器，简直就是前所未见。莫九叶即便绞尽脑汁，也想不明白其中缘由。再听他说出来的话。句句铿锵有力，绝不输朝堂上那些能言善辩的官员。第二十一章采草药。莫九叶一度怀疑过他不是真正的贺知染，可刚刚看到岳父与岳母来送行的场面，他又可以断定这就是如假包换的贺家嫡女。就在莫九叶心思百转千回的时候，贺知染已经小心翼翼地在草丛中开始搜查。银环蛇虽然毒性强了些，可身上全都是宝贝，若是能找到多一些的银环蛇就好了。到时候他可以找机会将银环蛇的毒素提炼出来。制成防身的毒药，其他几个家族的人刚刚也看到了贺之染和官差们打蛇，猜测这附近可能还会有蛇出没。一些女眷和孩子已经被吓得鬼哭狼嚎，胆子大些的男人们无奈，只能学着贺之染的样子，找来粗壮一些的树枝，在就近的草丛里面搜索，防止晚上睡着的时候被蛇咬。官差对犯人的行为并没有反对，毕竟他们晚上也要在这里过夜，能够安全一些，何乐而不为？只不过犯人们搜查可以，但不能离开他们的视线。其实。贺之染去搜查附近还有没有蛇，只是其中一个目的。刚刚在与官差们理论的地方，他发现周围的草丛里面有草药。流放的路上，家人难保会有些什么头疼脑热的状况。他总不能一直从空间取那些现代的药品给他们治病。一旦被人问起，他还要费脑筋去想办法解释。而采来的草药则不同，是过了明路的。即便是这些草药无法对症治疗，他再从空间取药也有了合理的解释。贺之染寻找草药。前行的速度自然要比其他人慢上一些。几位嫂嫂和莫寒月看到落单的贺之染，都担心万一遇到蛇，他会有危险。大嫂有些坐不住了，我去看看九弟妹。我也去，我也去。其他几位嫂嫂也站起身。莫寒月看了一眼莫老夫人，见她没反对，也加入其中。一群人跑到贺之染身前，见他用衣襟抱着一大堆草。九嫂，你不是在找蛇吗？怎么拔了这么多草？莫寒月问。这些都常用的草药。我想着路上可能会用到，就采了一些。莫寒月听说这些竟然是草药，眼睛顿时就亮了。九嫂，你说这些都是草药？贺之然点头，从衣襟里面随意拿起一颗草药，耐心的解释：这叫苦蝶子，有清热解毒的功效。这个是车前草，不但可以治病，还可以做菜。莫寒月听着九嫂说这些，越听越感兴趣。九嫂，你说的这些草药我都记住了，我帮你一起采。八位嫂嫂虽然没有像莫寒月那般问来问去的。可也有认真听贺之染讲解，九弟妹，我们也帮忙。一直到官差喊人都回来的时候，银环蛇没找到，莫家十个女人倒是采了很多草药回去。
。莫寒月此刻已经一扫刚刚没有白面馒头吃的阴霾，抱着自己的战利品去莫老夫人那里邀功。娘，你快看，这些草药都是我采的。莫老夫人慈爱的摸了摸他的头，你九嫂是个有智慧的，以后你和她学这些。我知道了，娘。趁着天还没有黑，嫂嫂们和莫寒月一起，按照贺知染说的方法摘干净后归类放好。其他几个家族的人嫌弃的瞧着墨家女眷们的举动，我看墨家人还真是饿疯了，弄回这么多野草，不会是准备食用吧？啧啧，胆子还真大，也不怕这些草里面有毒，有毒更好。要是墨家人被毒死，也算给咱们报仇了。因为有些距离的缘故，那些人的声音又不大，墨家人并没有听到。贺知染刚刚将大家处理好的草药放摊放在空地，就听到官差那边有人大喊：“头儿，你怎么了？快来人！头儿喘不过气了。”所有人都朝着官差们所在的方向看过去，只见好几个官差将彭旺围在中间。刚刚咬了头儿的那条蛇，不会真的是毒蛇吧？听到这声质疑，官差们瞬间就想到了贺知染的提醒。有人当机立断，快抬着头儿去找墨家那个伶牙俐齿的妇人。人命关天，官差们谁都不敢怠慢，连忙抬起彭旺就朝着墨家人的方向跑去。官差的话，墨家人都听到了，他们的视线齐刷刷落在了贺知染的身上。贺氏要量力而为。莫老夫人提醒：从刚刚贺知染带领墨家女眷采药的事情看，他可能懂得一些药理。然而，彭旺被毒蛇咬，可不是仅仅懂一些药理就可以的。万一彭旺真的死了，这些官差为了抓个垫背的，难保不会将责任推到贺知染的身上。贺知染当然清楚婆婆提醒的用意。娘放心，我不会轻易出手的。说话间，官差们已经抬着彭旺来到墨家人所在的位置。贺氏，把你解蛇毒的方法再说一遍。贺知染不动声色地看向来人。说起话来也慢条斯理，我说的方法只是刚被蛇咬的时候管用。那你说现在要怎么办？官差急了。贺知染清楚，被银环蛇咬到之后，人不会那么快死亡，因此故意放慢了动作，慢腾腾的朝着彭旺的方向走，目的就是让那些官差着急。果然，官差看到他的慢动作就生气了。你动作快些，到底要怎么办？贺知染被人催促也不能，他索性站在原地不动了。现在是你们求我帮忙，这就是你们求人的态度。这些官差在犯人面前耀武扬威惯了，贺知染可不想继续惯着他们。未来的路还很长，他可不想每天看着人家脸色过日子，必须趁着这个机会让这些官差认清，他贺知染不是被随意吓唬吓唬就妥协的人。张青见状就想继续呵斥，甚至已经习惯性的伸手摸到了缠在腰上的鞭子。周老八连忙制止了他：“头儿的性命要紧。”张青顿时停住了动作，狠狠瞪了贺知染一眼，没有再开口。周老八起身：“有什么条件？”你尽管说，贺知染并没有急着提条件。作为一名专业的医生，他首先要做的就是了解病人的情况。第二十二章，李柔儿。虽然他知道彭旺中的是银环蛇的毒，可在没有完全确定可以治疗以前，他不会那么不知深浅。蹲身在彭旺的近前，贺知染先是扒开他的眼皮查看，然后又探了其脉搏，最后检查一番腿上的伤口。眼下以彭旺的状态看，估计再晚半个时辰来找他都会无力回天。万幸的是，他的医务室里面存了几只对症的血清。也可以说，彭旺遇到他也算是命不该绝。查看过后，贺知染缓缓站起身，在众人的视线中回到收拾好的那堆草药前。他找了一株味道最苦的龙胆草折回。贺知染将那株龙胆草交到刚刚对自己大呼小叫的张青手中。龙胆草治疗蛇毒并不对症，可他偏偏是个记仇的性子。你把这个咬碎，一会儿用来敷伤口。张青不愿意，找两块石头捣碎不就好了？为何要我去咬碎？用石头捣碎，药汁就流失了。贺知然显然有些不耐烦，张青心知，为了老大的性命，这草药他所原主的记忆还真是个熟人。李家庶女李柔儿，原主唯一当成好姐妹的人，贺知然一眼就认出了她，而且原主死活不愿意嫁入墨家，和这个李柔有很大的关系。李柔整日跟他念叨，但凡嫁入墨家的人，哪个不是进府没多久就成了寡妇？年纪轻轻的大好时光，凭什么要去守寡？总之，李柔儿与原主聊天的内容。句句都不离“守寡”二字，以至于原主对嫁入墨家产生了恐惧，才有了后来贺渊明夫妻灌迷药的事情。可以说，原主的死与李柔有直接的关系。想到这些，贺知染看向李柔的目光就锐利了些。更何况，他跑过来拆自己台，这哪里是好姐妹该有的样子？李柔，既然你说我不懂得医术，彭官爷的毒就由你来解好了。贺知染说完，转身就走。李柔面对贺知染的态度，先是怔愣了一瞬。以往贺知染对自己可是言听计从的，从未和他如此硬气过。如今的贺知染仿佛变了一个人，难道他已经想通，愿意嫁入墨家了？就在李柔心中犯嘀咕的时候，周老八不悦地看向他：“你是谁家的
跑来添什么乱？”李饶被呵斥，连忙收回思绪。官爷，我说的都是真的。我与贺知染经常在一起，从未听说他懂什么医术。你们可别被他给骗了。见李饶说的信誓旦旦，官差们都犹豫了。不过，在看到已经奄奄一息的彭旺后，他们又的的确确无计可施，尤其是在这荒郊野外的，想请个大夫来根本不可能。几个官差凑到一起商量。最后决定死马当做活马医，继续让贺知染来帮头儿解毒。张青朝着贺知染的背影喊：“贺氏，你回来继续解毒。”贺知染停住脚步，转身，视线却落在了李柔的身上。他似笑非笑地说道：“李柔说我不懂医术，官爷就不怕我将人致死了？”张青闻言顿时黑了脸，这次的火气是对着李柔的。这里哪有你个犯官家眷说话的份儿？老子看你真是活腻了！为了发泄心中的怒火，张青直接取下腰间的鞭子。在李柔还没有反应过来的时候，狠狠抽了下去。啊！李柔被打得发出一声尖叫，同时李家那边再次跑来一个看上去三十多岁的妇人。妇人战战兢兢地护在李柔的身前，低三下四的哀求：“官爷，我家姑娘不懂事，您大人不计小人过，别和她一般见识。”李柔被打了这一下，火辣辣的痛感时刻提醒着她，这一切都是贺知染造成的。若不是贺知染阴阳怪气地说那些话，官差怎么可能会打她？贺知染余光就可以看到。李柔正怒视着自己，他眼珠转了转，对张青说：“官爷，您刚刚不是担心这草药有毒吗？”张青有些没明白他的意思，木讷的点了一下头。贺知然瞟了一眼仍旧愤怒的李柔，其实这草药谁嚼碎都是一样的。张青闻言秒懂，并且对贺知然有了那么一丝丝的欣赏。这个女人还挺聪明，她怎么就没想到可以这样做？毫不犹豫的，张青将那株龙胆草交给了李柔，不想继续受皮肉之苦，就把这个嚼碎了。李柔内心是抗拒的，可她又不敢反驳，只能委屈巴巴的当着所有人的面将龙胆草送入口中。她原本就不算漂亮的五官顿时揪在了一起，这药也太苦了。张青也条件反射般使劲咽了几口，因为反胃上来的酸水，嚼碎，将龙胆草吐在手心里。李柔面色扭曲的问：“官爷，这样可以了吗？”张青也不懂，示意贺知染去查看。贺知染假意看了一眼李柔手中那一堆绿油油的恶心东西，勉强点了点头。就这样吧。说完，他也不看众人的表情，再次来到彭旺的身前。贺知染让官差帮忙将他的裤腿挽得高一些，让伤口完全暴露出来。不顾众人的视线，他直接扯掉彭旺衣服的一角，转头对张青道：“我需要清水。”张青连忙从腰间取下水囊交给他。贺知染用水将那片衣角浸湿，然后轻轻擦拭彭旺的伤口。这样做虽然不卫生，可当着这么多人的面他没办法从空间取酒精棉球出来，只能暂时应付。第二十三章。解毒还差最后一步，贺知染边擦边往外挤带有毒素的血液，带毒血出的差不多了，再将伤口清理干净，处理好这一切，贺知染才转头看向李柔，把刚刚嚼碎的药涂到伤口上。李柔还站在那里失神，仿佛没有听到贺知染的话，这下再次惹怒了张青：“你还傻站着做什么？叫你涂药呢！”李柔被这一声呵斥拉回思绪，他看了看贺知染，又看了看彭旺的伤口：“官官爷，我不敢。”张青这个心急啊！若不是看着李柔手心的东西太恶心，他都想亲自动手了。无奈，只能继续催促。别忘了自己的身份，让你做什么就去做什么。刚刚跑来护着李柔的女子颤抖着上前：“官爷，我家姑娘胆子小，还是妾身来吧。”说着，朱氏就接过李柔手中嚼碎的药草，一点一点涂抹在彭旺的伤口上。姨娘，李柔的本意是，她说害怕，官差就会让贺知染动手。没想到姨娘竟然那么主动。想想没能让贺知染吃瘪，他就生气。奈何有这么多官差在场，他也不敢造次，只能按压住心中的怒火，等待时机继续找贺知染的麻烦。周老八这会儿本就因为担心彭旺的情况有些焦虑，一转头正好对上李柔那双阴冷的眸光，这样的表情让人看了就会心生厌恶。你们两个别在这里杵着了，滚回自己的位置。朱氏胆子小，看到官差横眉立目的样子，顿时被吓得腿软，他一刻都不敢耽误，连忙拉着李柔往回跑。贺知染帮着彭旺处理伤口，也只是表面上的功夫。想要解掉他身上的蛇毒，关键就在于他空间里面的血清。只不过眼前这些官差来回晃荡，他一时间还没有找到合适的机会从空间取出血清。就在贺知染想办法的时候，张青又不耐烦了：“你到底会不会解蛇毒啊？药都涂上这么久了，头儿怎么还是没有好转的迹象？”听了张青的话，其他官差也不禁怀疑起了贺知染：“难道李柔说的是真的？贺氏根本不懂得什么医术？”思及此，所有人都不淡定了。贺氏，头用了药，一点反应都没有，这个你要如何解释？你要是敢在这里招摇撞骗，小心鞭子伺候。贺知然也着急。
彭旺此刻呼吸已经更加困难了，再耽误下去，就算大罗神仙来了，也无法救他的性命。思来想去的，贺之染只好用上了最笨的一招，解毒还差最后一步。不过，不过什么？不待贺之染的话说完，张青就迫不及待的追问：“我要施展我师傅他老人家的独门医术才可以，那你还等什么？还不快点救治！”张青又催促：“关爷，我都已经说了，是独门医术。”贺之染心里暗骂张青笨蛋，听话听音都不懂。还是一个年轻的官差机灵，扯了一下张青的袖子。张哥，他的意思就是给头儿治疗的时候不许外人观看。张青恍然大悟的同时也纠结了，他看了看其他几个官差，一时间竟没了主意，因为他们都有些不放心让昏迷不醒的头儿离开自己的视线。一旦贺氏起了什么歹心，他们的责任就大了。贺之染看着一大群男人优柔寡断的样子，也有些不耐烦。给你们一炷香的时间商量，若是过了这个时间，我也回天乏术了。说完。他转身就走，眼看着贺之染要走，周老八喊住了他：“你回来给头儿治疗，有什么后果我来承担。”其他官差齐刷刷看向周老八，面上都有了些许的轻松。他们心中也清楚，彭旺的状况十分不好，如果不让贺之染来治疗，就只有等死的份儿。只不过谁都不想做这个出头之人。既然有人愿意出面做决定，他们全都默契的没有反对。贺之染看了看附近的环境，除了几个粗壮一些的大树，几乎没有什么遮挡物。幸好的是。这会儿天都有些黑了，只要他操作的时候警惕一些，就不会被人发现。你们把人抬到那棵最粗的大树后，救人心切的官差们二话不说，抬起彭旺送到贺之染指定的位置。好了，你们都转过身，走出去三十步以外。贺之染头都没回，以命令的口吻说道。侧耳听着后退的脚步声越来越小，直到停止，他才开始四下观望，确定没有人能看到自己的时候，他飞快的从空间取出血清和注射器等物品。贺之染看着手中的血清。多少有些肉疼，这可是最新研发出的限量版高含量血清。由于提取物太过珍贵难求，以至于形成了一个有价无市的局面。贺之然也是阴错阳差下获得的这几只高含量血清，一直存放在医务室的冰箱内，没舍得卖掉。只能说彭旺运气好，若不是遇到他，小命肯定丢了。若不是空间有再生功能，贺之然还真舍不得给彭旺使用。血清静脉注射效果会更好一些，可眼下的情况并不允许贺之然如此操作，只能选择肌肉注射。借着大树的遮挡，贺之染将血清与盐水按照比例勾兑好，随即掀起彭旺的衣袖，消毒、扎针、推药、拔针，动作几乎是一气呵成。将剩下的包装和注射器收进空间，贺之染仔细观察着彭旺的呼吸。差不多过了五分钟，彭旺的症状就有了很大的缓解。他原本因为呼吸困难被憋得有些青紫的脸色逐渐缓和，呼吸也变得顺畅很多。估计再过一两个小时，人就能苏醒过来。贺之染帮彭旺注射过血清以后。没有急着离开，打算再观察一会儿，情况彻底稳定以后再说。他这边不着急，那些等待的官差却差急的乱蹦。张青最终还是没有忍住，大声询问：“贺氏，我们头儿的情况到底如何了？”前世作为医生，贺之染最讨厌两种病人家属，一种是对他质疑的，另一种就是着急催促的。这两点都被张青给占全了。吵什么吵？信不过我就去找其他大夫。贺之染的个性在此，就算那些人是官差也不行。第二十四章，放心，他死不了。张青性子也急，尤其还是被自己手底下流放的犯人呵斥，习惯性的抽出别在腰间的鞭子。周老八见状，连忙拦住了他：“稍安勿躁。”张青不服气，试图绕过周老八，继续去教训贺之染。莫九叶趴在木板车上，远远的看着这一切。他见张青有动手的迹象，已经做好起身去救人的准备。无论如何，他莫九叶的妻子还容不得别人欺负了去。莫家的女眷们也同样。自从贺之染去给彭旺解蛇毒，他们提着的一颗心就没有放下来过，甚至都忽略了腹中的饥饿感。莫老夫人眼尖的发现，莫九叶兄背部起伏的剧烈，就猜到了儿子的心思。为了不影响大局，莫老夫人坐在木板车旁，小声叮嘱：“别急，莫九叶怎么能不急？不管自己对贺之染有没有感情，他身为莫家唯一的男人，连家里的女人都保护不了。与其这样苟活，还不如去死。不过，为了不让母亲担忧。”他还是强忍，心中那股子冲动没有起身。就在这个时候，贺之然已经从树后站起身，朝着官差的方向走过去。看他那平静的样子，仿佛一点都不害怕张青的鞭子。周老八扯住张青的一条手臂，不让他有所动作，然后询问贺之然：“我们头儿如何了？”贺之然在刚刚与这些官差接触的时候，就观察了一番。张青是个火爆脾气，一言不合就想动手的那种，可以理解成他就是个头脑简单、四肢发达的主。而周老八则恰恰相反。他遇事沉稳有度，是个有成算的，因此他忽略了张青瞪过来的眼神直接与周老八交流。
，放心，他死不了。不待周老八开口，张青就使劲甩开钳制他的手，朝着树后跑。贺氏，你要是敢说谎，看老子不打死你！贺志冉连个眼神都懒得给他，双手抱胸站在原地。周老八果然比张青理智很多，没有第一时间去看彭旺，而是询问贺志冉：“你确定桃儿的毒碱了？”“我确定，而且我还可以明确的告诉你，他一个时辰之内就会醒来。”周老八见贺志冉说话时那从容不迫的样子，可以确定他并没有说谎。好，只要桃儿醒来，定不会亏待于你。贺志冉忙活了这么久，等的就是这句话。然而李志告诉他，在彭旺没醒来以前，其他人说的都不一定作数。好了，你们去照顾彭关爷吧，我又渴又累又困，回去休息了。说完，贺志冉就朝着墨家人的方向走去。周老八没说什么，只不过心中已经有了计较。贺志冉刚走出去几步，墨家女眷们就全部迎了过来。九弟妹，快回去休息休息！五嫂赵佳佳连忙搀扶住了他。别说贺知染一直忙活着救人了，他们这些连位置都没怎么动的人，都感觉疲惫的要命。其他几位嫂嫂和莫寒月一起簇拥着贺知染回到自己的位置。贺氏，你真把蛇毒给解了？莫老夫人和莫九叶产生了同样的质疑。在儿子成亲以前，他也通过一些渠道打听过贺知染，他只听说贺知染就是个几乎大门不出、二门不迈的千金小姐，并不知道她懂什么医术。然而，自从昨夜开始接触后，莫老夫人就可以确定一件事，那就是她的这位九儿媳不简单，无论智慧亦或者身手，绝不是其他八位儿媳妇可以相提并论的。若不是今日亲眼看到贺渊明夫妻俩对待贺知染的样子，他也一度在怀疑贺知染的真正身份。现在身份没有质疑了，可他的医术实在令人费解。贺知染当然能够听出婆婆的质疑意味，她做这些事情以前就想好了，自己的诸多秘密当中。唯一能摆到明面上的就是这一手医术，因此他必须找一个合理的借口。娘，我年幼的时候有幸得到一本高人留下的医书，想必你也知道我不怎么爱出门，平日在家里就靠着医书解闷。时间久了，我就将医书里面的内容全部融会贯通。如今行医对我来说并不是什么难事。在莫老夫人的认知里，贺知染的确很少出门，因此对他说出来的理由丝毫没有怀疑。既然你真的懂医术，娘就放心了。莫老夫人觉得，在自家人面前没必要含含糊糊的，直接表达出了自己的真实情绪。贺志冉这会儿着实是累了，他看了看四周，除了草地就是大树。官差抄家的时候，没让他们带走一针一线，就更不要说什么行李了。虽然他的空间有前世放在那里的白鸭绒被子，可根本无法拿出来使用。这让他想到了一句话：“天地孤影任我行，天为背，地为席，山河坐枕。”就在贺志冉暗自感叹的时候，莫寒月委屈巴巴的开口了。娘，我又饿又困，要怎么办？说起这个，莫老夫人也头疼。别说从小被娇生惯养长大的莫寒月了，包括她自己在内的其他女眷们，哪个不是在富足人家长大的姑娘？饿着肚子，再披星盖月的睡上一夜，明日不生病都怪了。他心疼的抚摸这莫寒月那凌乱的发顶，语气沉沉道：“寒月，咱们才出来第一天，以后都要过这样的日子，你要学会适应。”面对一群晚辈，他只能坚强起来。一旦他当着这些孩子的面失去信心，大家的心态就彻底崩了。贺知染现在也不能确定彭旺是个什么样的人，若是他懂得感恩还好，醒来以后肯定会对莫家人照顾一些。反之，人家翻脸不认人，根本不去念什么救命之恩，他今日做的一切就都是徒劳。如果真是这样，未来想改善莫家人的处境，还要想其他办法。此刻的贺知染就希望彭旺能够快些醒来，更加希望彭旺会是个懂得感恩的人。这样的话，也许他们今晚就能好过一些。就在贺知染靠在莫九叶的木板车旁瞎琢磨的时候，官差那边传来了一阵兴奋的大笑声：“哈哈，太好了，头儿醒了！头儿，你感觉怎么样？头儿，你可吓死我们了！”第二十五章，有什么条件可以现在提？所有人都循声望去，只见一群官差正围着彭旺嘘寒问暖。彭旺此刻还有些虚弱，不过却不耽误说话：“周老八，我到底怎么了？头儿，你是中了蛇毒？”闻言。彭旺仔细回忆起了昏迷以前的状况，他最先感觉到的是小腿上被毒蛇咬到的地方有些发麻，渐渐发麻的感觉逐渐蔓延。再后来，他就感觉自己有些喘不过气，然后就什么都不知道了。我中了蛇毒没有死？彭旺为了证实这一切都是真的，还掐了一下自己的脸，确定有痛感以后，他才相信了这一切。张青上前，头儿，你真的没死？是谁帮我解的毒？彭旺看了看四周，确定自己还在这荒郊野外。这些人去哪里找的大夫？周老八指着莫家人的方向，就是莫九叶的新婚妻子贺知染。说起贺知染，彭旺脑中就出现了他提醒自己的画面。想到这些，彭旺有些惭愧。
当初人家好心提醒，他还出言呵斥。他扫视了一圈，最后将视线落在了从京城带来的几个大包袱上面。老八，你去给墨家每人送去两个白面馒头，另外再问问他们还有什么要求，只要不过分的尽量满足。周老八知道彭旺是个懂得感恩的，也清楚他此举就是不想欠墨家人情，毕竟未来的路还很长，他们的职责所在不可能对那些犯人太过仁慈。远远的看到周老八提着一个袋子走过来，墨家女眷们就有些紧张。周老八将袋子放在众人面前，我们头说了，给你们每人两个白面馒头。听说有白面馒头，墨家人都不自觉地咽了咽口水，他们实在太饿了。尽管这样，大家都默契的没有动，视线不自觉地看向贺之然。贺之然也饿，不过他的定力比其他人强，他没有开口，而是看着周老八，知道他后面还会有话说。我们头说了，贺氏救了他的命，有什么条件可以现在提？听说可以提条件，墨家女眷们的眼睛都亮了。这是不是意味着他们以后的日子能好过些了？贺之染没想到彭旺会主动让他提条件，他同时也想到了一种可能，那就是彭旺想一次性将救命之恩还清，以后该怎么样还怎么样。既然这样，他必须要抓住这次机会。尽管贺之染心中已经有了成算，不过他还是看向了莫老夫人。无论做什么，都不好越过长辈去。贺之染的行为再次博得了莫老夫人的好感，同时对这个儿媳妇儿更加信服。人是你救的。想要什么条件，你自己拿主意，切莫贪心就好。莫老夫人知道，儿媳妇儿是个有大智慧的人，做起事情来想必会比自己想的还要周到。他只要稍稍提醒一番即可。既如此，贺之然也就没打算再客气。同时，他也非常赞同莫老夫人的话，不能贪心，给未来留一些余地最好。官爷，我们的要求不多，只希望路过下一座县城的时候，能让我们去采购一些物品就好。目前这个条件，贺之然觉得足够了。他手里有花不完的银子，只需要多添置一些生活用品，其他事情都好说。周老八有些不敢相信，让贺之染提条件，他竟然只提了这么一个小小的要求。这件事不用回禀彭旺，他都可以做主。没问题，这件事我答应你了。明天中午就会路过云来县，我们会在那里补给物资，到时候会派人陪着你去采购。好，多谢官爷。提出的条件对方答应，贺之染并没有表现得多兴奋，淡淡的回答了一句：“你没有其他要求吗？”周老八并没有急着离开，贺之然本就没打算贪心的，可看周老八的样子，貌似嫌弃自己提的条件不够多。既然官爷让我说的话，我还想要今天打死的那条蛇。周老八蹙眉，你一个女人家，要那东西做什么？蛇身上很多东西都可以入药。贺之然避重就轻的回答，他可不能告诉人家自己要做毒药。这个我也答应你。见周老八爽快，贺之然也不打算继续耽误人家。我的条件都说完了，好，我这就回去告诉头儿。在周老八的心中，贺之染救了彭旺一命，只要这点东西，着实有些亏了。回去将事情禀报给彭旺后，他又主动拿了几个水囊和那条银环蛇返回。这几个水囊是准备卖给流放犯人的，看那些人都没什么钱的样子，估计也买不起，索性送给你们了。我们那里还有些白面馒头，现在天气热，吃不完也要坏掉，明日一早再给你们一些。将水囊和银环蛇扔到贺之染的面前，周老八转身就走。贺之染麻利的给每人发了两个馒头。白面馒头虽然不难吃，可一点菜都没有，干巴巴的，也是难以下咽。贺之染灵机一动，视线落在了贺渊明给他的包裹上面。他还没来得及打开包裹查看，就说明大家谁都不知道里面装的什么。贺之染一只手伸进包裹里面，意识却进入了空间。那里有他新买的酱牛肉，已经切好了，放在冰箱里。酱牛肉的包装是塑料袋，肯定不能拿出来被人看到。他一时间又找不到这个时代常见的油脂，无奈之下，贺之染只好用手抓了一大把酱牛肉出来。特殊时期讲究太多就是矫情了，只要能吃得好一些，什么卫生不卫生的。娘，各位嫂嫂、小妹，这是我爹娘今天给我送来的酱牛肉，你们就着馒头一起吃。在看到贺之染手里抓着一大把酱牛肉的时候，大家的眼睛都亮了。不过从小养成的规矩告诉他们，女人不能这样粗鲁的吃东西，尤其还是用手直接抓着吃。就在大家纠结之际，莫老夫人开口了：“都这个时候了，咱们的规矩也该放一放了。”莫老夫人是个心中清明之人。他能够最先认清现实，他说出这样的话，也是打算试着去接受这一切。毕竟他们已经不再是大户人家的夫人小姐。第二十六章，席地而眠。八位嫂嫂和莫寒月本就对这酱牛肉垂涎欲滴，有了婆婆的话，他们吃起来也没有了顾忌。娘说的对，我们已经不再是什么大户人家的夫人小姐，如今能够填饱肚子就已经很好了。什么规矩不规矩的，我杨曼心都不要了。要知道，饿极了的人看到什么都会觉得好吃。更何况，贺之染拿出来的酱牛肉一看就很有食欲，实
，甚至比他们曾经吃过的那些味道更香。看着一个个曾经端庄得体的女人们坐在地上狼吞虎咽的样子，贺之染出言提醒：“大家别着急，包袱里面还有呢，不够吃咱们再拿。反正他空间内的物资都有再生功能，酱牛肉要多少有多少。”莫老夫人吃了一口酱牛肉，感觉这是他这辈子吃过最好吃的肉。不过他却不赞同贺之染的话：“你爹娘给你的东西，你自己留着些，不用都拿出来分了。”娘，我这里还有很多呢。贺之染说着，又抓出来一大把酱牛肉给大家分了。莫老夫人见状，也就没有再劝，毕竟她自己也十分喜欢吃。看着莫家人在那里大口吃馒头和酱牛肉，其他四个家族的人都已经妒忌的要疯掉。莫家人凭什么就能吃到白面馒头？还有官差主动赠送水囊。要知道，他们现在也饿得肚子咕咕叫，想喝口水还得去官差那里申请，人家高兴了才会赏一口水喝。因为有了白天被鞭打的教训。那些人即便气得要死，也不敢将心思声张出来，一个个眼睛如同冒了火般盯着莫家人在那里连吃带喝。被这么多不善的视线盯着，莫家人并不是没有一点感觉。不过他们都听莫老夫人的话，谁都不去看，自顾自的低头吃着白面馒头。吃饱喝足，莫老夫人主动凑到贺之染的身旁，耳语道：“咱们得想办法让九叶也吃些东西。”这一点，即便莫老夫人不提醒，贺之染也想到了。娘，稍晚一些，等那些人都睡了。我再给夫君拿吃的。莫九叶趴在木板车上，也闻到了酱牛肉的味道。他这个从来都不太注重口腹之欲的人，被搞得不自觉地咽了好几次口水。无奈，他在别人眼中已经昏迷不醒，不可能因为一口吃的坏了计划。莫九叶在那里艰难地忍耐着。莫家女眷们总算吃饱喝足。莫老夫人吩咐大家自己寻找位置休息。说到休息，除了贺之然以外的女眷们脸都垮了下来。娘，我们就这样睡觉吗？莫寒月心知是这样。可还是忍不住想发发牢骚，莫老夫人也很无奈。韩月，咱们莫家今非昔比，大家能够活着都已经是奢望，就不要想太多了。闻言，莫寒月的眼泪不自觉地流了下来。不过，他也算懂事的，没有再说这件事。莫老夫人生育了十个子女，唯独莫寒月一个女儿。莫寒月从小是被呵护着长大的，看到女儿如此模样，莫老夫人心疼的要命。不过，她不得不向命运低头，必须早些让莫寒月接受现实。如果这点苦都吃不了的话，就不配为我莫家的儿女，能够成为莫家的儿女是莫寒月觉得最骄傲的事情。他的父兄都是保卫大顺朝的大英雄，听到母亲说不配为莫家儿女，他瞬间止住了哭声，连忙用袖子擦干眼泪。娘，莫家人不怕苦，寒月也不怕。说完，他就蜷缩的躺在莫老夫人的身旁。莫老夫人不敢再看女儿，越看越心疼，只能将头扭到别处。贺之染则是为了晚上给莫九叶吃饭方便，直接靠在木板车上休息。前世出野外任务的时候，也经常露宿在丛林里。对于这些，他倒是没觉得有什么接受不了的。几位嫂嫂见婆婆等人都躺下休息了，尽管心中有着与莫寒月同样的心思，也都没有表现出来，仅仅靠在一起席地而眠。也许是大家赶路太辛苦的缘故，躺下没多久就睡着了。贺之染没有睡，只是靠在那里假寐。就在他打算睁眼观察一番，看看大家是否睡熟的时候，发现二嫂坐了起来。二嫂蹑手蹑脚地摸索着来到贺之染的身旁，低语：“九弟妹。”睡着了吗？贺之然也同样用只有两人能听到的音量回答：“还没。”二嫂有事吗？借着月光可以看得出，二嫂的表情有些纠结，一看就是有事相求。那，那个九弟妹，我想跟你要一个白面馒头。二嫂讲话的时候明显很紧张，不光有些结巴，两只手还在不断的扯着衣角。贺之然一下就猜到了二嫂的用意，无非就是想给娘家人送去。不过他并不想做那种烂好心之人。毕竟那几个家族对墨家都是有敌意的，即便二嫂的娘家人没有像其他几个家族那样骂墨家，可他们眼中对墨家流露出来的恨意根本就藏不住。二嫂，你没吃饱吗？贺之染故意装糊涂，二嫂用力的摆手，不是的，是想给我侄子吃。话落，见贺之染并没有给他馒头，二嫂就知道对方可能是不愿意。九弟妹，我爹他们与墨家一定是有什么误会，白天人多口杂的，我们没有说这件事。我琢磨着。趁着这会儿夜深人静，我去给侄子送个馒头，顺便问问到底发生了什么。见二嫂都说到这个份儿上了，贺之染不可能继续无动于衷。更何况人家要馒头是给小娃娃吃的，大人之间的恩怨跟小娃娃扯不上干系。正好还可以趁着这个机会了解一下那些家族为何对墨家敌意如此大。贺之染从袋子里拿出一个白面馒头，又伸手进自己的包裹，取出两片酱牛肉。二嫂，这些都给你。看到还有酱牛肉，二嫂。感动的连连道谢，谢谢九弟妹，我一定把情况问清楚再回来。二嫂快去吧。贺之染露出一抹人畜无害的微笑，待二嫂走远
。贺之染又看了看周围，官差们已经分散在各个家族的附近，每个位置都有一人值夜。负责看守墨家的是周老八，估计他是故意放水，看到二嫂往谢家的方向去，也没有阻拦。第二十七章，还真是难为他了。尽管猜到周老八是故意给二嫂放水，贺之染也不敢堂而皇之的给莫九叶吃东西，毕竟莫九叶装昏迷的事情是要瞒着所有外人的。可是。莫九叶已经一整天没有进食了，更不可能去方便。再这样下去，就算铁打的人也受不了。还有他身上的伤，也得检查一番和换药。思来想去的，贺之染都没有想到什么好办法。无奈之下，他打算牺牲一下自己。他借着包裹的遮掩，从空间取出一个军绿色的被单，假装受不了地上的潮湿，爬上木板车。为了让周老八知道这边的动静是他搞出来的，他故意小声嘀咕：“地上实在太凉了，还是车上舒服些。”说着。他就贴着莫九叶躺下，然后将被单盖在两人的身上。莫九叶感受到身边的温度，身子就是一顿。若是有一面镜子的话，他就可以看到自己的脸此刻有多红。他并不知道贺之染要做什么，只能闭着双眼，努力让自己放平心绪。贺之染搞出来的动静不光被周老八注意到，就连还没有睡熟的莫老夫人也发现了。他看了一眼木板车上面，两个人被紧紧包裹在被单当中。按说，这种时候莫老夫人不该有什么别的想法。可看到两人那亲密的样子，不得不让他往多了去想。他的这个九儿媳还真是喜欢自家儿子，都这个时候了，还不忘陪着夫君一起睡。这样也好，如果他们能够平安抵达西北，就早些让两人圆房，给他生多多的孙子和孙女，为墨家延续香火。周老八却不这样想，而且他还推翻了一些对贺之染不错的评价。这个女人除了会些医术以外，和其他大宅门里面争宠的妇人无异。夫君都昏迷不醒了，还想着爬床。尽管这样。他也没有看人家夫妻一起睡觉的习惯，只是瞟了一眼，确定他们不会搞什么鬼，才别过头。贺之染再次观察了一番周围的情况，见没有人盯着他们这里，才小心翼翼地取出两个白面馒头和一大把酱牛肉，塞到莫九叶的手中。另外，又给了他几个酒精棉球和一小瓶云南白药。他用只有两人能听到的声音对莫九叶耳语：“你麻利些，找个别人看不到的地方吃些东西，再处理一下伤处。我找些别的东西放在你躺的位置，不会被那些官差发现。”莫九叶这才明白。原来这女人是想用金蝉脱壳的法子来掩人耳目，还真是难为她了。不疑有她，莫九叶心知机会来之不易，一个翻身就滚到了车下，而且落地无声。可见她的轻功有多么了得。在莫九叶离开木板车的第一时间，贺之染就从空间取出一条棉被，放在了她原来的位置。别说夜黑风高的，还有被单的遮掩，任何人都不可能看出那里不是莫九叶。他也趁着莫九叶离开的空档，开始查看贺渊明给他的荷包。里面有一叠银票，过数后确定是三千两。除此之外，还有一些散碎的银两，目测着差不多有二十两的样子。在这个时代，这么多银子放在普通百姓家里，完全可以做到几代人无忧。可见贺家二老是真心疼爱他这个女儿。莫九叶动作十分麻利，施展轻功，很快就消失在贺之染的视野当中。过了差不多两刻钟，莫九叶就回来了。贺之染听到动静，第一时间将棉被收起，直到莫九叶躺在了原来的位置，他才深深的吁了口气。伤口如何了？贺之染轻声询问。已经不流血了。莫九叶同样小声回答。他想了想，又说了句：“谢谢你为我和莫家做的这些。”在贺之染的心中，此时并不是客气的时候。听了莫九叶的道谢，他并没有作声。就在他心里盘算着自己是否继续躺在这里的时候，二嫂就回来了。二嫂以为大家都睡了，轻手轻脚的来到木板车旁，结果却没有看到贺之染的身影。就在他打算四下寻找一番的时候，贺之染从木板车上坐了起来，二嫂，我在这里。二嫂顺着声音看过去，只见九弟妹和九弟睡在一个被窝里，她恨不得抽自己一个嘴巴。人家新婚小夫妻俩恩爱一会儿，她却不合时宜的跑来捣乱。九弟妹，你继续休息，咱们有话明日再说。一看二嫂的表现，贺之染就知道她是误会自己了。更何况，他迫切想了解那些家族为何针对墨家的原因，哪里有耐心等到明日？二嫂，我刚刚只是为了给夫君吃些东西。莫家人都知道莫九叶是装昏迷，贺之染索性实话实说。听了贺之染的解释，二嫂就有些尴尬，原来是他想歪了。九弟妹，我刚刚问清楚原因了。二嫂觉得这个时候说比较合适，表面上是告诉贺之染，实际上也可以让莫九叶了解情况。果然，莫九叶已经竖起耳朵，打算仔细倾听。贺之染催促道：“二嫂，你快说。”二嫂叹了口气：“我猜测这件事应该是有人故意而为之。”贺之染越发的感兴趣了，到底是怎么回事？我大哥说，谢家被流放以前一点征兆都没有。今日有官差上门宣读圣旨，说
，护国公莫九业已经对自己通敌卖国一事供认不讳，还说九业主动招供出谢家也有参与。除此之外，还拿出了几个多年前我爹收受贿赂的证据。我娘家人都认为我爹收受贿赂数额并不大，而且只有两次，不至于被抄家流放。主要原因就是因为九业招供了谢家与他一起通敌叛国。贺之染陷入沉思，莫九业不可能做这样的事情，更何况。若不是自己告诉他，他都不知道莫府会被抄家流放，更不要说招供了。如果二嫂所言属实，就只有一个可能，那就是谢家得罪了皇上，皇上借着铲除异己的心思，趁机将谢家除掉，顺便给莫九业在流放之路上添堵。除此之外，他想不出其他原因。还有其他三个家族，虽然没有亲口听他们说出辱骂莫家的原因，也不排除这个可能。莫九业同样在思考事情的原委，他与贺志染的想法几乎相同。况且他对这几个家族在朝为官之人更加熟悉，多多少少知道一些他们的隐私，尤其是与他毫无过节的方传周。据莫九叶了解，这位曾经的确得罪过顺武帝。第二十八章夫妻夜谈上，如果他没有记错的话，就是去年的宫宴上，方传周带着夫人与大女儿方明珠一同出席，顺武帝一眼就相中了人家的闺女，借着酒意，顺武帝毫不顾忌规矩，就要将方明珠收进后宫，谁知方明珠却不愿意。当众以自己已经有婚约的理由拒绝顺武帝的好意，方传周也不愿意女儿进宫与那么多女人争宠，跪下来帮着方明珠说话。这么多大臣在场，顺武帝不可能强行将人留在后宫，只能不甘的放人离开。离开宫宴的第二日，方明珠就匆匆嫁了人。以莫九叶对这位皇帝的了解，他所原主的记忆，寻找李柔是否跟他提及过莫九叶。他搜索了好久，直到头都有些疼了，仍旧一无所获。这就可以说明李柔在原主面前。对莫九叶只字未提，我们没什么关系。莫九叶回答的毫不拖泥带水。那你为何会说与李家的过节因他而起？听到贺之染追问，莫九叶下意识的认为这女人可能是吃醋了，于是他连忙解释。他出门乘坐的马车失控，在大街上横冲直撞，恰巧被我遇到。我只是出于好心将马控制住。当时我对这件事无甚在意，本以为事情都已经过去了，谁知次日李良就带着礼物上门，说是替女儿感谢我的救命之恩。并且提及要将李柔送到国公府为妾，我当场就拒绝了，说自己已经与你有婚约，而且莫家祖训有言，莫家男儿不纳妾，被我拒绝。李良当时并没有什么异样的反应，直到三天后，我出门的时候再次遇到了李柔，可以说他是特意等在国公府门前，我打算无视他直接离开，他的两个丫鬟却拦住了我。李柔声称与我已经有了肌肤之亲，必须要我对他负责。我帮他控制马匹的时候，并没有与他有过任何接触，这明摆着。就是要耍赖，因此我没有给他一点好脸色，也没有解释，直接骑马离开了。从那以后，我就发现李良处处与我作对，但凡是我说些什么，他都会绞尽脑汁的去反驳。除了李柔这件事，我再想不出哪里得罪了李良。听到莫九叶讲述这么多，贺之染也搞清楚了一个事实：李柔故意接近他，整日说莫家不好，就是想让他悔婚，然后自己嫁给莫九叶。你说的这些是不是年初的事情？你知道？莫九叶反问。既然话都说到这里了，贺之然也没打算隐瞒，将李柔如何劝他不要嫁入墨家的事情一五一十的讲了一遍。而且这件事刚好发生在李柔被莫九叶拒绝以后。莫九叶闻言，漆黑的眸子沉了沉，没想到一个姑娘家竟然有如此重的心思，还真是卑鄙，的确很卑鄙。曾经在我面前装的对我关心有加的样子，这一流放就迫不及待的陆原行了。说起李柔，贺之然很是不屑，这就是一个地地道道的小人嘴脸。贺之染最瞧不起这样的人。莫九叶见贺之染不高兴，以为是因为自己和李柔那无中生有的事情，为了缓解气氛，他又说道：“岳父的信我已经看过了。”第二十九章夫妻夜谈下，贺之染这才想起来，老爹今日还塞进莫九叶怀中一封信。信既然是给莫九叶的，他没有窥探人家隐私的习惯，尽管好奇里面写了什么，也没有主动询问。莫九叶能够提及这封信，就没打算将内容隐瞒。信中内容很简短，岳父说。会私底下搜集我无罪的证据，帮我平反，并且希望我可以善待于你，就这么简单。贺之然显然有些不相信，莫九叶肯定的回答：“嗯，只有这些。”贺之然再次陷入了沉思。今日父母来送行后，他首先想到的就是父亲在朝中的处境。贺渊明是莫九叶的岳父，皇上会不会因此迁怒于他？如果真是这样的话，贺渊明未来的日子岂不是如同案板上的蚂蚁，随时都有被顺武帝踩死了可能？看到贺之然沉思。莫九叶再次开口：“岳父为官清廉，做事井井有条，皇上舍不得失去这样的能臣，所以你不用担心太多。”听了莫九叶的话，贺之染多少宽心了些。
，收不早了，早些睡吧，明天还要赶路。”莫九叶担心贺之染身体吃不消，聊了这么多，而且又因为思考浪费了很多脑细胞，贺之染这会儿的困意也上来了。好，你也早些休息。本想着闭上眼睛就可以睡着的，谁知贺之染仍旧辗转反侧，即便困意袭来，仍旧无法入眠。木板车上的空间并不是很大，他与莫九叶几乎是紧紧贴在一起，感受着彼此的温度。不光贺之染，莫九叶也失眠了，感觉到他的呼吸没有那么平稳。莫九叶再次轻声开口：“装昏迷并不是持久的办法，我打算出了京城地界就找机会醒来，这个分寸你自己掌握就好。”贺之染含糊的回答。其实，莫九叶说这句话的时候是有私心的，这个女人能够提前知道护国公府会被抄家流放。并不排除他还了解一些其他事情的可能。他这样说，目的就是想套贺之染的话。谁知人家只是让自己拿主意，并没有说出什么他不知道的事情。你就不好奇我为什么打算出了京城地界再醒来？我猜你是担心有皇上的眼线盯着。贺之染就是这样想的。顺武帝对莫九叶出手如此不遗余力，甚至想在抄家流放前一夜就要了他的性命，又怎么会放弃在路上的机会？若是莫九叶昏迷不醒，就不一样了。顺武帝一旦派眼线暗中观察，发现他仍旧昏迷不醒，就说明他的伤势一定很严重。这样的情况，能在流放之路上活下来的可能性几乎为零。顺武帝极有可能放之任之，他们的流放之路就能少些坎坷。当然，如果顺武帝不按套路出牌的话，也不排除他会趁着莫九叶昏迷不醒时，派人在路上截杀。莫九叶的目的，也许就是能躲过一劫算一劫。不得不说，贺之染的猜测完全与莫九叶的想法吻合。若是我一个人还好。逃离这里并不是什么难事，而且还可以永远不被找到。可是墨家女眷太多，我不敢保证全部照顾到。更何况，嫂嫂们和你的娘家都在京城，一旦我带着你们离开，你们在京城的那些亲人恐怕也会受牵连。我更是觉得有些对不起你，刚刚嫁入墨家就要跟着一起被流放。母亲和嫂嫂们，他们已经够可怜了，还要受这样的罪。一番话发自肺腑，无形中显示着莫九叶已经开始相信贺之染。贺之染能够理解莫九叶的无奈。毕竟自己亲眼见识过他的武功，想要在这些官差的眼皮子底下逃走，简直就是易如反掌。由此可见，莫九叶并不是那种自私之人。事情已经发生了，咱们需要做的就是保护好家人和自己。第一目标就是平安抵达西北。至于对历史上后续的了解，贺之染并没有提及，因为他的到来已经将历史上记载莫九叶矮板子的数字改变。他相信这段历史很有可能会因为自己的到来继续发生变化。莫九叶其实已经心灰意冷。他并不敢保证一家人可以全虚全意的抵达西北，不过听了贺之染的一番话，有种信心倍增的感觉。他是顶天立地的男儿，是墨家唯一的希望。若是他都想着随波逐流，那母亲、妻子、妹妹和嫂嫂们又要如何？他必须要振作起来，积极面对未来的一切困难。我一定会尽自己最大的努力，带着大家生存下去。也许是两人谈话的内容太过压抑，成功转移了贺之染的注意力。此刻他已经忘记了自己睡在一个男人身边的事实，两人又简单聊了一些未来的计划。贺之染竟不知不觉睡着了。莫九叶听到身旁传来均匀的呼吸，贴心的将被单帮他盖了盖，才缓缓合上双眸。贺之染虽然睡着了，可前世早起的习惯并没有丢。他在天大亮以前就醒来了，趁着其他人还在睡的时候，将盖在他与莫九叶身上的被单收了起来。莫九叶一夜都是浅眠状态，感觉到身上被单消失，他知道贺之染要起床了。贺之染看了看四周，大家都在睡，值守的官差也没有前半夜时候精神。他再次取出两个白面馒头和一点酱牛肉，连同水囊一起交给莫九叶。趁着这会儿大家都没起，你先去吃些东西。好，莫九叶应了一声，连忙拿着食物翻身下车。莫九叶解决好吃喝回来不久，便陆续有人醒来，官差又开始发放黑面馒头。所有人看着堪比石头的黑面馒头，可以说是苦不堪言。奈何为了活下去。也只能硬着头皮咽下去。墨家人的待遇则不同。周老八说过，明早还会给他们一些白面馒头。他说话也算数，给官差们留下足够撑到云来县的白面馒头，其他的都给了墨家人。大家不知道的是，周老八将白面馒头给墨家人，并不是他与彭旺多么感念贺之染的救命之恩。真正原因是，他们这一趟差事失算了。以往出发以前，他们都会准备两种馒头：黑面馒头免费，白面馒头用来赚些银两。第三十章。你身体里面还有余毒，谁知这次的流放犯人与以往不同，竟然穷的一点银子都拿不出来。这个时候天气热，馒头根本放不了，几天就会坏掉。官差人数摆在那里，这么多馒头根本吃不完。周老八就想着，与其让这些馒头发霉扔掉，不。
不如用来帮彭旺偿还救命之恩。彭旺对此也没有意见，因此这些白面馒头才会很容易的到了墨家人的手里。这次贺知染并没有从空间取食物出来，毕竟贺渊明给他的包裹就那么大，昨天拿出那么多酱牛肉，又拿出来一个被单，若是再不限制的往外拿东西，肯定会引起他人的怀疑。墨家人尽管只是啃着白面馒头。对于这些流放的犯人来说，就已经很满足了。也许是二嫂昨夜去谢家给侄子送白面馒头的缘故，谢家今日对莫九叶的敌意减轻了一些。看着莫家人吃白面馒头，倒是没有像其他三个家族的人那样投去敌视的眼神。那三个家族的人眼睛如同刀子一般盯着莫家人，若不是忌惮那些官差，他们早就出言辱骂了。贺知染吃着白面馒头，余光瞥向那些人，恰巧对上了李柔那阴森森的目光。贺知染故意气人。举起手中的馒头，朝着李柔露出一个大大的笑脸，挑衅的意味极其明显。李柔也不甘示弱，抬手攥拳，做出一副要打人的架势。贺知染依旧保持着笑容，只是那笑容却不达眼底，继续大口吃着馒头。两人的小小互动，并没有逃过莫老夫人的眼睛。可以说，贺知染做这些的时候，并没想背着谁。莫老夫人从昨日李柔出面给贺知染使绊子，就能够看得出这两人认识，而且还有仇。不过，他也看出自家儿媳妇的厉害。并没有多担心，稍后只要提醒一下其他人，让他们小心些李柔就是。毕竟阎王好见小鬼难缠的道理，他还是清楚的。就在墨家人吃饱喝足，各自整理自己的时候，周老八和彭旺就过来了。墨家人见状，下意识的就是一阵紧张。周老八使用命令的口吻说：“我们头儿昨日被蛇咬，身体还有些虚弱，暂时要坐在莫九叶的木板车上。”莫老夫人有些不确定的问：“官爷的意思是让九叶从车上下来？他不下来？”难道还要让头儿跟个犯人挤在一辆车上？周老八顿时有些不高兴。莫老夫人为难了，官爷，您是知道的，我莫家都是女眷，若是不让九爷在车上，我们如何能带着他一起赶路？是啊，官爷，您这不是为难人吗？心直口快的二嫂也帮腔，这下不带周老八说什么，彭旺火了。我看你们是不想活了吧？竟然连官差的话都不听，眼看着莫家人要吃瘪，其他几个家族的人都幸灾乐祸的朝着这边看。甚至很多人都在心中给彭旺与周老八加油助威，希望他们能狠狠修理莫家人一顿。莫老夫人见二媳要惹祸，连忙将人拉到了一旁。然而，对上这样的事情，他也无计可施。一时间，莫老夫人竟不知如何是好。莫九叶趴在木板车上，听着双方的对话，已经有了打算。一旦自己的木板车拿给彭旺用，他总不能让女眷们背着自己赶路。如果真是这样，他也只能选择提前清醒过来。就在莫九叶想着要以什么样的方式醒来时，就听到贺知染开口了，他不慌不忙地走到彭旺面前，语气也算得上恭敬。彭冠爷，您现在是不是感觉还有些胸闷气短？彭旺的确有这种感觉，而且还很严重，否则他也不会来和莫九叶抢木板车用。的确如此，只要走几步，我就有些喘不过气的感觉。在彭旺看来，贺知染一个大家闺秀，兴许是从哪本书里面看到的紧急处理被蛇咬的方法，歪打正着的救了他一命。他自己的身体状况自己清楚，虽然感觉到了不适。可不会像昨日那般严重。等到了云来县，找个郎中好好看一看，开心要调理一番就好。谁知贺知染竟然能够一语道破自己目前的症状，这有很大的可能说明贺知染的确懂医术，因此他回答的时候才没有任何含糊。彭官爷的昨日中毒太深，我虽然保住了你的性命，可你身体里面还有余毒，若是不及时处理，还是会危及生命的。其实彭旺的蛇毒已经彻底清理干净，他之所以会有症状。是因为蛇毒破坏了他身体内的一些神经系统，一个星期的时间基本上就可以自愈。不过，为了能摆脱墨家女眷背着莫九叶赶路的现状，他只能出言吓唬彭旺。彭旺对贺知染的话深信不疑，毕竟自己的身体状况在那里摆着。贺氏，你可有办法？贺知染等的就是这句话。办法是有的，只是说着话，他看向了趴在木板车上的莫九叶。彭旺是何等精明之人，一下就明白了贺知染的意思。他顿时黑脸，做了这么久的官差，还是第一次被犯人提条件。彭旺想说：“老子不用你治疗，到了云来县找郎中去。”莫九叶今天必须把木板车让给他。结果他的话还没有说出口，人就被周老八拉到了一边，两人耳语了几句，彭旺才满脸不悦的折回：“何氏，只要你能给我的余毒全部清除，我允许莫九叶跟我一起在车上。”官爷，你也看到了，我们莫家都是女眷，推着夫君一个人就已经很吃力了。贺知染吃什么都行，就是不喜欢吃亏。虽说墨家女眷两三个人一起推车还是可以的，可他却不想让自家人挨累。彭旺心里这个气啊，他都已经放低姿态，同意与莫九叶在一个车上面了。贺氏竟然还敢跟自己讲条件。就在他想要发飙的时候，周老八又抢了他的话：“这个没问题，我
我可以找几个男犯人来推车就是。彭旺看了看周老八，知道他是为自己好，也就默认了他的办法。你的条件我都答应了，若是你不能将我身上的余毒解决干净，小心官差的鞭子伺候。第三十一章，醒来，目的达到，贺之然也就不再含糊。好，我现在就帮官爷排毒。说完，他就朝着昨天采来的那些草药走去，随意挑拣了几样折回。他将草药交给周老八，官爷，这是我们昨天采的草药，煮水给彭官爷喝下。不出七天，他体内的余毒便会清理干净。周老八有些将信将疑：“你的话当真？当真？”贺之染回答的很肯定。他选的这几种药材合在一起，只有清热利尿、凉血解毒的功效。虽然对彭旺的身体没什么大的帮助，不过也不是一点作用没有的，起码能缓解一下眼前的症状。反正彭旺体内根本没有什么余毒，身体恢复只是需要时间罢了。看到贺之染那信誓旦旦的眼神，周老八心中的疑虑减少了很多。头儿。你先去木板车上歇着，我这就去煮药。看了看木板车旁边不大的位置，彭旺也只能认命的和莫九叶挤在一起。谁让他有求于人呢？因为煎药的缘故，出发的时间耽误了差不多半个时辰。出发以前，周老八在犯人当中观察了一番，他发现和家有两个身材魁梧些的男子，必然的，这两人就成了推木板车的主力。两人在看到趴在木板车上的莫九叶时，就气闷的要命。若不是有这些官差在。他们都恨不得将这个害何家被抄家流放的莫九叶碎尸万段。然而，在对上彭旺那警告的眼神后，何家兄弟顿时变得气焰全无，只能认命的推着木板车赶路。贺之染的这一举动，再次惹得莫家女眷们投来崇拜的目光，尤其是莫寒月，刚刚启程就围着贺之染叽叽喳喳说个不停。九嫂，你可太厉害了！不但九哥不用从木板车上下来，还有免费的劳力可用，这下咱们就轻松多了。贺之染被小姑子夸奖，只是一笑而过。他不觉得做这些有什么厉害的，这都是前世锻炼出的一些经验，以及他的个性使然。莫寒月越说越热络，已经挽住了贺之染的手臂。九嫂，我九哥的命真好，娶到你这样厉害的媳妇儿。说着说着，莫寒月就看到路边的草丛里有他们昨天采的草药，他兴奋地指着那几株草药说：“九嫂，那里有草药，我去采回来。”话落，莫寒月就要朝着路边跑，被贺之染一把拽住了。小妹。采草药以后还会有机会，耽误大家赶路会被官差责罚的。莫寒月就是一个心思单纯的小丫头，根本没考虑那么多。被贺之染这一提醒，她才意识到自己是在流放的路上。莫寒月的小脸不高兴的皱巴到一起。我知道了，九嫂，以后我会注意的。莫家人吃得饱，走起路来倒是能跟得上官差们的速度。其他几个家族的人就没那么幸运了，连续两顿都吃的黑面馒头，不但难以下咽，还吃不饱。再加上他们平日都养尊处优惯了，大部队出发不到半个时辰，就陆续出现了掉队的情况。官差们丝毫不会不手软，但凡掉队的都会遭受到他们鞭子的殴打，以至于队伍的后方哀嚎声不断。何家两个负责推木板车的壮汉也有些吃不消，不断哀求彭旺给些吃的。彭旺也不是一点人情都不通的，知道这两人需要出力气，正准备吩咐人拿两个白面馒头过来的时候，木板车好死不死的撞到了一个大石头上，车子险些翻掉。彭旺是坐在上面的。随着这股力道，身子一歪，就压在了莫九叶的身上。说来也巧，彭旺碰的位置正好是莫九叶伤势最严重的地方。莫九叶一时没反应过来，本能的闷哼一声。彭旺来不及呵斥推车的两个人，第一想法就是莫九叶醒了。他连忙招呼贺之染：“快来看看，你夫君是不是醒了？”虽说他见惯了在路上死去的犯人，可对于莫九叶，彭旺多少还是有些敬重的。尤其是在官差与谢芳发生争执的时候，贺之染说出来的那番话，让他有些感触。不管莫九叶犯了什么错误，都无法埋没莫家男儿为国捐躯的事实。莫九叶也同样，前不久京城内还在到处传扬他凯旋而归的场面。对于这样的人，彭旺是发自内心的希望他能够活下来。当然，这也只是他潜意识中的想法。若是莫家人敢在路上给他找麻烦，他也会毫不留情的教训。贺之染并不知道彭旺的心思，听到他喊自己的时候，连忙跑了过去。彭官爷，你说我夫君醒了？他故意表现出震惊的样子。同时，心里已经做好了应变的准备。彭旺将身子往一侧挪了挪，我刚刚可能是碰到了他的伤口，不知道是疼的还是怎么着。他闷哼了一声。贺之染让何家兄弟停下，他象征性的拿起莫九叶的一条手臂，假意把脉。他这样做其实是想给莫九叶一些时间，因为他不清楚莫九叶心里是如何打算的，是趁着此刻醒来，还是再等一等。莫九叶也在心中盘算，他表面上看是趴在车上昏迷不醒，实际上一点都没有放松警惕。从早起到现在，他就一直感受着周围的动静，甚至还会趁着别人不注意的时候悄悄打量四周。在他的观察内，并没有发现任何危险。
。思来想去的，莫九叶决定清醒过来。就在贺知染还在认真给他把脉的时候，他发出一阵微弱的呻吟声。彭旺再次指着莫九叶说：“你看，他是不是真的醒了？”贺知染收回把脉的手，故作欣喜的说道：“是的，夫君醒了。”莫老夫人等女眷闻言，也全部围了过来，眼中流露出的关心不似作假，可以说他们的演技绝对过关。贺知染从腰间取下水囊，夫君，你感觉身体如何？先喝些水润润喉咙。莫九叶也十分配合，费力的将头微微抬起一些，就着贺知染的力道喝了两口水。彭旺还好心提醒，他现在身子弱，不适合吃干巴巴的馒头，多给他喝些水润润喉最好。虽说是提醒，可语气却是一贯的不耐烦。第三十二章。中暑，莫家人都没有计较彭旺的态度，纷纷点头应和，说暂时先不给莫九叶吃东西。莫九叶虽然醒了，可依旧要保持原来的姿势，趴在车上。彭旺见处理的差不多了，便吩咐继续赶路。八月天，由于太久没下雨的缘故，偌大的太阳炙烤着大地，行走的人们热得有种透不过气的感觉。队伍中，犯人们一个个哀嚎连连，甚至有人实在受不了，给官差跪下磕头，请求能够找个阴凉些的地方休息一会儿。莫家人也同样，脸都热得通红。看到大家的状况，贺知染就有些担心。再这样下去，难保不会有人中暑。就在他琢磨着如何预防的时候，忽然听到队伍后面有人哭喊：“关爷，求您帮孩子找个大夫吧，孩子是无辜的呀！”贺知染顺着声音的来源看过去，见声音是从谢家队伍发出来的。二嫂也发现了这一点，拔腿就跑了过去。考虑到谢家是二嫂的娘家，贺知染觉得自己不能见死不救，于是他紧随着二嫂的后面，打算查看一番。此时，谢家人全部围着谢灵抹眼泪。谢灵被一位年轻妇人抱在怀中，其他人则在那里拼命呼喊她的名字：“大哥，灵儿，这是怎么了？”二嫂扒开人群挤了进去，焦急地询问。谢超红着眼眶：“灵儿早起时还好好的，走了一会儿路就不行了。”二嫂惊慌了一瞬后，连忙说道：“我家九弟妹董一，我这就去把人请来。”二嫂，我在这，我先看看孩子。”贺知染说着，已经来到了谢灵的身前。谢家人虽然听了谢芳的解释。可仍旧没有对墨家释怀，也因此，他们在发现谢灵情况不好的时候，没有立即去请贺知染来看。这会儿，人家主动过来了，谢家人又担心谢灵的性命，心中瞬间纠结起来。不过，他们本能的都没有去阻止贺知染。谢灵已经昏迷，面色潮红，四肢灼热，这是明显的中暑症状。而且，以谢灵目前的情况来看，这孩子的症状不轻，若是不能够及时救治，很可能会危及性命。见贺知染检查完毕。二嫂拉着他询问：“九弟妹，灵儿的情况如何？”二嫂，这孩子是中了暑气。贺知染说着话，已经朝着人群外面走去。见贺知染离开，谢家人都着急了。这可是能救活灵儿的唯一希望。老家主谢天海最先放下姿态，主动追了过去：“夫人，请留步，求您救救我孙儿的性命。”贺知染脚步未停：“你的孙儿情况十分危险，必须及时救治。你是想耽误我取药的时间吗？”闻言。谢天海知道是自己误会了人家，好好好，就劳烦夫人了。尽管知道了贺知染的用意，谢天海依旧跟在他的后面，仿佛想表达些什么，又一时不知从何说起。贺知染知道他跟着自己，咱们都是流放的犯人，从二嫂那里论辈分，您也是我的长辈，以后叫我贺氏或者名字贺知染就好。什么夫人不夫人的，他觉得没必要，不如简单称呼，听着舒坦。好，我以后就叫你贺氏。两人说话间，贺知染已经走到了墨家的队伍附近。昨日采摘的草药里面有几种是可以治疗中暑的，分别被几个嫂嫂经管着，丝毫不耽误时间。贺知染在嫂嫂们那里取来需要的草药，然后看向谢天海：“谢叔叔，要煎药的话，还得和官爷们说一说。他们根本没有任何器皿，而且官差是否愿意停下来让他们煎药，这些都得和人家好好商量。”“好，我这就去和官爷商量。”彭旺离得不远，两人的对话听得清楚。此刻他也热得要命。而且因为中蛇毒的原因，身体耐热能力极差。眼看着谢天海已经转身，打算去询问手下，彭旺连忙出声：“前面有条小河，旁边的树木可以遮阴，就暂时在那里休息一会儿。”听了彭旺的话，谢天海对其千恩万谢了一番。再次走出去，差不多一炷香的时间，果然在前方看到一条小河。官差们安排好流放犯人各自休息，自己也都寻找阴凉地方，打算避避暑气。贺知染从周老八那里借来一口锅，二嫂主动去帮侄子煎药。为了防止家人中暑，贺知染特意让二嫂煮了一大锅的草药，除了给谢灵喝的，还要让家人都喝上一些，以便起到预防的作用。贺知染刚刚帮谢灵检查的时候，已经可以确定那孩子是中暑的急性期，而且孩子已经昏迷，只凭这些草药的话，恐怕效果不会太好。于是趁着二嫂不注意的时候，
悄悄从空间取了一些藿香正气水加了进去。安排好了煎药的事情，贺知然总算轻松了一些。看着身旁那清澈的小河，里面还有鱼儿游来游去，贺知然在地上随意找了根粗壮的树枝，然后走到周老八面前：“周官爷，可否借您的佩刀用用？他的空间里菜刀、匕首什么的都有，只是当着这么多人的面儿，无法明着拿出来，也只能求助官差。”周老八听说他要借自己的佩刀，顿时警觉起来。你用刀做什么？贺知染耸耸肩，将那根树枝往前拿了拿。我想给这树枝削尖，不出意外的话，大家中午能加的荤菜。周老八并没有去猜所谓的荤菜是什么，心里想着，一个小女子谅他也不敢说谎。于是他不太情愿的将佩刀取下，交给贺知染。贺知染当着周老八的面将树枝削尖，还了刀，他就转身折回河边。在所有人的注视下，他脱掉脚上的绣花鞋，挽起裤管，朝着河中走去。看着贺知染的一系列动作，墨家的女眷们都围了过去。贺氏，你要做什么？莫老夫人焦急的询问。就差没下河，把人拉上来了。是啊，九弟妹，你这是在做什么？贺知染转身朝着几人做了个噤声的手势，然后继续往河中央走。河水并不深，贺知染走出去好几米远，水位才堪堪没过他的膝盖。贺知染站定，锁定目标后，树枝的尖头对着水面狠狠扎了进去。第三十三章捉鱼。紧接着，他快速将树枝翻转，朝着岸边一甩，一条鲜活的大鲫鱼就落在了墨家女眷们的面前。嫂嫂们，把鱼收好。贺知染自己不觉得有什么，对于他来说，这样的捉鱼方法就是小儿科。前世出任务的时候，经常露宿在野外，掌握一些野外生存的本领，无可厚非。然而，其他人却不这样想。所有人都被他这一气呵成的动作惊呆了，就连那些官差都自叹不如。每年他们押解犯人的时候，都会在这里经过。也知道这条河里面有鱼，他们曾经试着去捉鱼，可一次都没成功，只想着以后再出来的时候带一张渔网，结果都忘记了。眼看着贺知染已经捉到了第二条鱼，官差们甚至已经在心中暗暗佩服他。墨家女眷本来想劝阻贺知染的露足行为，此刻看到两条鲜活的大鲫鱼出现在面前，早已忘记了刚刚过来的目的。尤其是莫老夫人更会安慰自己，女子讲究那些规矩，无非就是怕被人诟病、夫家嫌弃。反正贺氏是自家儿媳妇。只要他们墨家不嫌弃，露个足也无妨。莫九叶既然已经选，更何况谢家还是二嫂的娘家，本该清静些的两家人，不应该以这样的方式相处下去。谢叔叔，我夫君今天已经醒了，晚上您若是有空的话，不如来我们这边找他聊一聊。第三十四章，自己动手丰衣足食。贺知染没有将话说的太直接，他相信谢天海能够听得懂。好，就听你的，晚上我会过来的。谢天海低声回答。贺知染看了看手里正在处理的鲫鱼，再次说道。谢叔叔，一会儿我准备把这些鱼烤着吃，让二嫂给灵儿送去一条补补身子。谢天海刚刚看到贺志染捉鱼，就已经让两个儿子学着他的样子下河去捉两条，好给孙子补补身子。谁知两个儿子废物的要命，折腾了半天却一无所获。眼下贺志染说送一条鱼给谢灵，对于谢天海来说就如同雪中送炭。他放下身段，对贺志染千恩万谢。同时，谢天海心中已经想好了，无论谢家流放是否与莫九叶有关，他都打算将此事接过去了。反正谢家已经流放，自家与墨家还是亲家关系。如今又受了贺知染这么大的恩惠，再继续不依不饶的也于事无补。不如两家人好好相处，平安抵达西北。哪怕未来只能过着粗茶淡饭的日子，只要有命在就好。墨家女眷们平时在家里都有下人伺候，对于处理鱼这种事情陌生的很。不过他们早已经认清了现实，未来他们想要不挨饿，最好的办法就是自己动手丰衣足食。于是大家全部凑到贺知染身边，学着他的样子。帮忙处理鲫鱼，他们虽然动作没有贺知染那般熟练，可有人帮忙总是好的。很快，大家就七手八脚将鱼处理干净。贺知染找来粗细均匀的树枝，将鲫鱼全部串好，然后找来几块大石头搭成一个临时的烧烤架。麻烦嫂嫂们去捡一些干柴回来。他虽然心疼墨家的女眷，可也不想让他们继续做十指不沾阳春水的米虫。毕竟未来的路还很长，多掌握一些生存技能是必然的。女眷们去捡柴，贺知染去找官差借火折子。官差们知道墨家人烤的这些鱼肯定有他们的份儿，不但没有为难他，还主动给了贺知染一些盐巴。贺知染本来也打算要一些盐巴的，甚至做好了花些银子在官差手里购买的打算。谁知这些官差如此好说话，竟然主动送给他。古代的盐巴都是没有经过高科技提纯的，不但力大，而且还有些泛黑。不过这些都没关系，只要有了这些盐打掩护，他就可以找机会从空间里面取出精盐。要知道。他那个医务室的小厨房里面各种调料还是很齐全的，只可惜他目前还无法找到拿出来这些东西的借口。不过
，一些不起眼的调味品加一些倒是无妨。贺志冉回到搭建好的烤炉前，快速生好火，然后将串好的鲫鱼整齐摆在上面。很快就传出滋滋啦啦的声音，同时也有香味向周围蔓延。闻到这股味道，周围的人不断咽着口水。烤鱼飘出去的味道香，可贺志冉并不是很满意。他不经意的轻声呢喃：“要是能刷些油就完美了。”谁知他的话正好落入了再次经过的张青耳中。张青闻着烤鱼的香味，早已经馋得不行，而且听贺氏那意思，若是能刷一些油在烤鱼上面，味道会更好。贺氏，你说着烤鱼需要刷油吗？贺志冉抬头随意的回答了一句：“是啊，那样味道肯定比现在好很多。”你等着。张青扔下一句话就匆匆走了。不多时，他拿着一个不算大的小坛子回来，这里面是菜籽油，金贵的很。你省着些用。贺之染没想到，官差携带的物品还挺全，竟然连菜籽油都有。早知道这样，他肯定会舍脸去要一些的。不过现在送来也不晚，放心吧，官爷，保证省着用。打开坛子，贺之染在树上掰掉一根枝叶茂密的树枝，去河边清洗干净，当成油刷使用。果然，鲫鱼被刷上菜籽油后，飘散出的味道更香了。贺之染又悄悄在空间取了一些十三香和精盐，撒在上面。在古代的第一顿野外烤鱼就算完成。这一次，贺之染一共烤好了十条鱼。本以为他会先将这些鱼送给官差去讨好他们，谁知贺之染根本没有那样做，而是挑选了一条最大的，先是送到了莫老夫人的手中。莫老夫人犹豫了一瞬，又特意看了看那些官差。贺之染当然明白婆婆的意思，无非就是想让她将烤鱼分给那些官差。为了让莫老夫人安心吃鱼，他给了对方一个安心的眼神。随即又分给了八位嫂嫂，每人一条鱼，还剩下一条。他看了看，仍旧趴在木板车上的莫九叶，又看了看口水都要流出来的莫寒月，最后还是选择给了莫寒月。官差们看到他的举动，顿时就不高兴了，尤其是张青，自己还屁颠屁颠的给人家送菜籽油，结果根本没有他的份儿。贺氏，你从小就是这样学着做人的吗？贺之染抬头，不卑不亢的回答：“我这样做人有什么不对吗？我父亲从小就教育我，有好东西要先给长辈。”我先给的婆婆，还有我的八位嫂嫂，他们都比我年长，我先给他们也无可厚非。小姑子年纪小，我当然要照顾一些。官爷，您说说，我哪里做的不对？张青被说的哑口无言，的确没有不对的地方。周老八倒是有耐性，见张青着急，在旁边碰了碰他，示意他稍安勿躁。毕竟人家自己的东西，不想孝敬你也无可厚非。大不了以后找机会给莫家人穿小鞋罢了。张青努力按压住心中的怒火，坐在那里瞪着贺之染。彭旺看着这一切，倒是觉得挺有意思。他做了这么多年押解流放犯人的官差，还是头一次遇到不惧怕他们的人，而且人家每次都能将道理说到点子上，让别人根本无从反驳。思及此，他又看向趴在身旁的莫九叶：“你这媳妇儿愈发的厉害了。现在除了评价贺之染厉害，彭旺几乎找不到其他形容。”莫九叶偏过头，故作虚弱道：“他也就嘴皮子不饶人罢了。”哎，你可别谦虚，我说你媳妇儿厉害就是厉害。能不厉害吗？人家不但会治病，还会下河摸鱼，嘴皮子还那么溜。反正他彭旺现在是服了，只可惜贺之染是个女子，否则以他的能力，绝对能成为一个了不起的人物。第三十五章，目的达成。贺之染并不知道彭旺给自己的评价那么高，专心的低头继续烤鱼。本以为那些官差会因此找麻烦，贺之染都已经做好了接招的准备。他之所以这样做，也是有原因的。眼下才刚刚从京城出发。抵达西北还有很远的距离，若是他开始就奉承讨好这些官差，让他们觉得这一切都是理所当然，未来还不得狮子大开口？另外，贺之染还想试探一下这些官差的底线，也方便未来拿捏。从刚刚分配烤鱼的事情看来，这些官差还算讲道理，贺之染对他们也算有了初步的了解。第二批鲫鱼烤好，仍旧是十条。贺之染率先拿着两条送到彭旺和莫九叶的手里，虽然莫九叶身上有伤，不太适合吃鱼。然而，在这种特殊时期，也没有其他办法，总不能让他看着别人吃流口水。更何况莫九叶的伤势都在贺之染的掌控当中，吃一条鱼不会有大碍。彭旺咬了一口烤鱼，眼睛瞬间就亮了。可以说，这是他这辈子吃过最好吃的烤鱼。莫九叶，我就说你这媳妇厉害吧，连烤鱼的手艺都这么好，你小子还真是有口福了。嗯，味道的确不错。莫九叶随意应了一声，心思更加百转千回。贺之染做的这些事情，哪一件拿出来都不该是一个大家闺秀该有的本事。然而，就是他的这些与众不同
，让墨家人从京城出来，至今都没受什么罪。莫九叶的心中五味杂陈，都是他没用，害得家人流放，如今还要一个女人出头来解决各种事情。贺知染并不知道莫九叶的心思，将考虑分完，还有四位官差没有分到。他这次态度倒是不错，东西送出去，自然不能再惹人家不高兴。几位官爷，我这就去考下一批，人人都有份的。看着兄弟们吃的那叫一个香，剩下的四名官差心中一阵窝火。不过看着贺知染那忙前忙后的样子，人家一刻都没歇着，思来想去的，还是按压住了怒火，耐心等待。大约过了十分钟，四名官差终于心满意足的拿到烤鱼，其他人的烤鱼早已吃完，眼下看着他们四个吃，仍旧忍不住咽口水。四人顿时有了一种优越感，慢条斯理的吃着烤鱼，心里那叫一个美。贺知染给自己留下一条烤鱼。将其余三条交给二嫂，二嫂，这三条鱼你给谢叔叔他们送去尝尝。二嫂满脸的不可思议，九弟妹，此话当真？贺知染笑着回答，当真。谢叔叔和婶婶年纪大了，这两天又没吃饱，吃些烤鱼补补身子，还有灵儿，正是虚弱的时候，也需要进补。二嫂激动的眼泪都要出来了。好好，我这就去给他们送过去。谢谢九弟妹。看着二嫂飞快跑走的背影，贺知染找了个阴凉的地方坐下，边休息边吃烤鱼。这举动再次惹来了无数愤恨的目光。贺知染发现那些目光后，并没有选择视而不见，而是一一迎了上去。他要看看这些人到底有多痛恨墨家。首当其冲的就是何家，以那两个推车的壮劳力为首，他们全部瞪着何知染，嘴巴还在不停的上下张合，一看就是在骂人。也许是他们忌惮那些官差的缘故，并不敢放大音量，以至于在贺知染的位置根本听不到他们的声音。李家也不次于何家。无论男女老少，全部怒视着贺知染，尤其是李柔。若是眼神能杀人的话，贺知染都不知道要死多少回了。他朝着李柔的方向将烤鱼举高一些，然后又咬上一口。这举动能把人活活给气死。方家人虽说也都在看着贺知染，不过眼神却没像何家与李家那样带着无限恨意。贺知染仔细观察一番，发现他们的眼神中貌似带着乞求和不甘。谢家人就不用说了，前有贺知染救了谢灵的性命，如今又让二嫂。送去三条烤鱼，如此一来，他们对墨家的敌意更加淡了一些。看来方家与谢家一样，都是可以慢慢化解仇恨的。当然，这件事需要莫九叶亲自出面最合适，毕竟只有与当事人对峙，才能解释的更清楚。贺知染如今心里已经有数，稍后找时间与莫九叶商量一番再说。他刚刚将烤鱼吃完，就被彭旺喊了过去：“何氏，你这捉鱼的本事不错，趁着这会儿停下休息，不如再去捉一些回来。”贺知染似笑非笑的挑眉，彭官爷这是没吃够，被戳中心思，彭旺的老脸就是一红。嗯，就当是这样吧。其实，即便彭旺不说，贺知染也有这样的打算，只不过他不想错过任何一个讨人情的机会。彭官爷，我就是一个小女子，刚刚若不是为了家人能吃些东西，也不至于当众赤足下河捉鱼。现在大家都吃到鱼了，您就别再难为我了。彭旺被拒绝，顿时有些黑脸。不过想想那烤鱼的美味，他还是忍住了。这次你不用捉太多，十条就十条。贺知然假意低头沉思，做出一副犹豫不决的样子。彭旺着急了，这样，你只要再去捉十条鱼，我就答应你一个能力范围内的条件。既然彭官爷都说到这个份上了，我若不去就是矫情。好，你等着。贺知然目的达成，也不再啰嗦，再次脱掉鞋袜进入河中。河里的鱼不少，捉十条鱼对于贺知然来说简直就是玩一样。不多时，他就甩到岸上十条鱼，嫂嫂们也不含糊，拿到鱼就蹲在河边清洗，然后用树枝串好。贺知然想着，反正自己都已经下河了，不如一次多捉一些鱼，留着晚上加餐。于是他捉够十条以后，并没有急着上岸，而是继续在那里忙活。这时，方船舟的夫人赵氏来到了莫老夫人身前，她将姿态放得极低：“莫老夫人，昨日辱骂国公爷是我们的不对，请您不要和我们计较。”莫老夫人看着对方，并不知道他葫芦里卖的什么药。方夫人，如今九叶已经不是什么国公爷，你直接喊他名字就好，免得被人抓住把柄做文章。第三十六章，咱们之间一定有误会。被这样一说，赵氏顿感自己刚刚的言语不合适，是我考虑的不够稳妥，莫老夫人莫怪。心知赵氏过来并不是赔，不是那么简单，可他又不说出真正目的，莫老夫人便打算下逐客令。方夫人，我能够理解方家人的心情，你的歉意我心领了。若是没有其他事情，就回去吧，免得被官差呵斥。赵世眼看着莫老夫人开始感人了，也不再矜持。他从挽着的头发里面小心地摸出一枚宝石戒指。莫老夫人，我想用这戒指换几条鱼成吗？
赵氏说着，转身指向自家人休息的位置。我家小儿子看到你们吃烤鱼，馋得直哭。我这也是实在没办法了，才求到您这里，希望能照顾一二。莫老夫人看了看赵氏手中的宝石戒指，又看了看他手指的方向，果然，一个看上去八九岁的小男孩在那里抹着眼泪。于是我家酒席桌的，你要换的话，就去跟他说。这种事情，莫老夫人觉得自己不好替儿媳妇做主。赵氏客套了一番，转身走向河边，刚好贺之染的鱼也捉够了。正朝着岸上走，他刚刚已经看到赵氏在和婆婆说话，大概猜到了他过来的目的。贺之染并没有主动搭腔，而是在岸边慢慢的穿着鞋袜。赵氏凑了过去，努力保持着得体的微笑。贺贺氏啊，婶子能不能和你商量一下，用这戒指换几条鱼？贺之染看了看那戒指，红色的宝石晶莹剔透，一看就是好东西。可见赵氏为了几条鱼，还真是下了血本。同时也猜测到方家人身上是真的没有银子。否则不会用这么好的戒指来换几条不值钱的鱼。贺之染并没有跟赵氏客气，直接拿过那枚戒指，然后指着他刚捉上来的那些鱼说道：“鱼都在这里，你自己看着拿。”赵氏见对方同意，千恩万谢一番，然后蹲身去拿鱼。贺之染就在那里看着，他要看看赵氏会选择拿走几条鱼。赵氏踌躇了一瞬，然后拿起五条鱼：“这些可以吗？以赵氏这枚戒指的价值，别说五条鱼了，就算五百条都不过分。”可人家并没有贪心，只是拿了五条，这让贺之染对赵氏的第一印象不错。没问题，如果不够的话，你可以再拿几条。赵氏摇头，不了，这样我就已经很满足了。说完，他不舍得看了一眼贺之染手中的那枚戒指，转身就走了。只是那一个眼神，贺之染就可以断定这戒指对赵氏来说很重要。于是他追了上去，对着赵氏轻声说：“咱们之间一定有误会，想解开的话，就请方叔叔天黑以后来找我夫君。”到时候一切就都真相大白了。赵氏郑重的点头，好，我会转告给我家老爷的。贺之然转身，将那枚戒指悄悄送进空间保存。他想着，莫家与方家未来若是能够化干戈为玉帛，他完全可以将这枚戒指还给赵氏。只不过不是现在。嫂嫂们继续去清理捉到的鲫鱼。贺之然应彭旺的要求烤了十条鱼，然后全部交给他。至于彭旺要给谁吃，那都是他的事情。吃过烤鱼，看着时候差不多了。彭旺一声令下，继续赶路。何家的两个苦逼劳力再次苦着脸推动了木板车。下午的天气依旧闷热，好在贺之然煮了草药给一部分人喝下，倒是免了他们中暑的危机。莫家人、谢家人和官差们都没什么事儿，然而其他三个家族的人就不行了。赶路的同时，陆续有人发生了不同程度的中暑症状。起初还好，他们的家眷或背或抬的还能跟上大部队的脚步。可是随着时间的推移，中暑的人数越来越多。剩下几个还算健康的人，根本无法照顾那么多人，一时间整个流放的队伍哀嚎连连。与此同时，谢家人和官差们也是发自内心的感激贺之染。若不是有他提前准备的草药，恐怕自己也难逃中暑的命运。彭旺见状，心知无法继续赶路，只能命令停止前进。遇到这样的状况，彭旺首先想到的就是贺之染。贺氏，这件事还得你去解决。贺之染却不认同。彭官爷，您这两天也看到了。他们一直在骂我莫家人，我为什么要去救他们？贺之染自认自己不是什么圣母，懂得医术就什么人都救，尤其是何家与李家人，可以说对莫九叶恨之入骨。如果莫九叶把头伸过去，他们肯定会不遗余力的挥刀砍掉。对待这种心存歹意的人，他绝对不会出手相救。当然，方家不一样，还是可以考虑救治的。彭旺也心知是这样的道理。他是这次负责押解的头头，路上出现意外，死伤几个人无可厚非。可若是人数过多，他回去后无法向上头交代，因此他也只能继续劝说贺之染。他们尽管有天大的错误，可毕竟是活生生的人命，你总不能见死不救吧？贺之染心意已决，他双臂抱胸，丝毫没有给彭旺留面子。彭官爷还是不要说了，我说不救就是不救。你，彭旺也火了，指着贺之染的鼻子，想要骂上两句，最后还是忍住了。贺氏，我劝你识趣些，到西北的路还很长，你得罪我没有任何好处。贺之染脾气上来了，也不甘示弱。彭官爷这话说的就不对了，换作是你，愿意出手去救自己的仇人性命？这彭旺被对得哑口无言。他算看出来了，贺氏这女人脾气犟得很，来硬的还真不行。于是他努力控制好自己的情绪，再次以商量的口吻说道：“要不你挑着顺眼的救治几个？”贺之染虽然不愿意放下自己的傲骨，可也懂得不能把彭旺得罪太狠的道理。遇到人家给的台阶，该下来的时候就得下来。他看了看那些中暑的人，方家人还算不错，也许是中午吃了些鱼的缘故，身体有些免疫力
，倒下的人只有三个。何家与李家就不行了，两家人一共三十几口，如今还能站着的不超过十人。既然彭官爷都这样说了，我就勉为其难的救治几个。第三十七章进入云来县。说完，贺知染就快速取来昨日采摘的草药，然后生火煎药。不到半个时辰，草药就煎好了。官差们主动过来取药，却被贺知染制止了。彭官爷说了。让我挑一些看着顺眼的人救治。两人刚刚的对话，周老八也听到了，知道这的确是头儿的意思。好，我们帮你抬着，你说给谁就给谁。贺知然走在前面，最先来到方家人的位置。赵氏看到他过来，如同看到了救星。贺氏，我替全家人谢谢你。贺知然只是朝着他点头示意，随即安排官差们发放药物。方传周这次没有幸免，不过症状并不是很严重，只是有些头晕恶心的感觉。贺知然让官差给了他一碗药。并且小声叮嘱：“方叔叔晚上记得来找我夫君。”方传周端着药碗：“好，我一定去。”贺知染又让官差给方家的其他几个中暑病人服了药，才朝着李家与何家的方向走。李家人与何家人，即便对墨家有敌意，这个时候也不敢表现出来。他们还等着人家救命的草药呢。贺知染看了一圈，这些人的症状并不是很严重，甚至有些人还故意躺在那里哼哼，估计是不想继续赶路的缘故。他并没有当场揭穿。选了几位年纪大的老人和年幼的孩子，让官差发药。至于其他人，他直接选择无视。就在他带着剩下的一点药汁准备离开的时候，就听到李柔在后面破口大骂：“贺知染，你见死不救丧尽天良！莫九叶娶到你这样的媳妇儿，就是倒了八辈子的霉。”在贺知染这里，可没有骂不还口这一说。就在他准备骂回去的时候，忽然听到一声清脆的鞭响，以及李柔儿的惨叫声。张青最擅长挥鞭子，出手又快又狠。给老子闭嘴！难怪贺氏不愿意救治你们，换了是我，我也不会救。这一鞭子正好打在李柔儿的右手臂上，还稍带着露在外面的脖梗处。李柔儿捂着脖子，满眼的不可思议。官爷，这不公平！贺知染不给我们药吃，你不但不呵斥他，竟然还打我这个说公道话的。张青都被李柔儿的话给逗笑了，同时又狠狠甩了他一鞭子。老子就是看你不爽，打死你丫的！朱氏见李柔儿又得罪了官差，连忙将人拉到一边。官爷，我家姑娘不懂事。求您就饶了他这一次吧！说话间，朱氏已经给张青磕了好几个头。张青见状，气也消了大半。以后把他那张没有把门的嘴管好，要是让老子再听到他胡说八道，就不是打两鞭子这么简单了。李柔刚才也是气急了，才会当着官差的面口不择言。这会儿理智回归，他真的害怕了。不过，他对贺知染的恨意也更浓了。他跪坐在朱氏的身后，小声抽泣。同时，心中也在盘算着要如何才能在流芳路上过得舒坦一些。李良看着平时最懂事的女儿变成这个样子，就感觉一阵头大。幸亏朱氏懂事，及时出面道歉，否则以这些官差的性子，难保不会在路上给他们李家穿小鞋。眼看着官差与贺知染走远，李良狠狠瞪了一眼李柔：“以后有外人的时候，你就给我做个哑巴。”爹，李柔委屈地看向李良，还想解释些什么，却被后者给阻止了：“你现在就给我闭嘴！”李柔顿时没了声音，趴在朱氏的怀里继续抹眼泪。贺知染看了看铁锅中剩下的药汁，全部给了方家那些没有中暑的人发下去，能够起到预防的作用。他就要让这些人看看，得罪墨家没有任何好处。剩下的药宁愿给那些没中暑的人吃，也不给你们这些仇人。回到板车旁，贺知染将自己发药时候观察到的事情告诉了彭旺。彭官爷，我刚刚简单查看了一下，方家的却有三人中暑，而何家与李家貌似中暑的人数没有那么多。他言尽于此，相信以彭旺的阅历，完全可以听得懂。彭旺当然明白，无非就是那些人没病装病。一气之下，他直接吩咐下去，继续赶路，胆敢掉队的鞭子伺候。这下何家与李家的那些人再也不敢装了。虽然不能说生龙活虎，除了几个别的几个中暑之人以外，赶路一点问题都没有。继续行进了两个多时辰，大部队终于在天黑以前进入了云来县。官差们貌似对这里很熟悉，进城后直奔城西的一家客栈。大家看到客栈，都松了一口气。天知道昨夜露宿荒郊野外，他们是如何熬过来的。又冷又潮湿就不说了，还要时不时的防着被蚊虫叮咬。早起的时候，脸上和衣服上都是露珠。今日就不同了，有客栈可以住，他们就可以好好休息一夜了。尤其是那些中暑的家眷，虽然吃了贺知然给的药已经大有好转，可仍旧有些虚弱。能够好好休息一番，想必也能恢复的快一些。周老八看向众人，想住食人间大通铺的一两银子。两人间五两银子，没有银子的客栈院内的棚子过夜。闻言，贺知染心中就是一阵腹诽，这样的价格明显就是要薅他们的羊毛。不过想想，他也就释怀了
，这些官差全指望着薅羊毛发家致富呢，怎么可能放掉这样的机会？其他几家人则是发出一阵阵的唏嘘。官爷，我们真的没有银子啊！是啊，官爷，你就可怜可怜我们吧，别让我们住在外面了。官爷，你就行行好，哪怕让我们住在二十人间也行啊！周老八不耐烦的一挥手，都别啰嗦了，有银子的现在就交银子，没有银子的就睡外面的草棚。三嫂连忙从怀里取出几个碎银子。来到莫老夫人与贺知染的近前，娘，九弟妹，咱们一共十二个人，我想着要一间十人的房间和一间两人房，您看如何？莫老夫人对三儿媳的安排很满意。嗯，这样很好，让九叶与贺氏去两人间，我和你们几妯里带着韩月一起住十人间。第三十八章，租用客栈厨房。两人商量好，三嫂就将银子给了周老八。以贺知染的意思，他打算大家都挤在十人间的，这样大家也能互相照应一些，万一遇到什么危险。他与莫九叶也能及时保护，谁知却被三嫂给抢了先。既然婆婆和三嫂都安排好了，莫九叶都没有反对，他也不打算多事。不就是跟莫九叶一个房间吗？这没什么，大不了他打个地铺了事。彭旺接过三嫂递过来的银子，又看向其他几家人，还有没有要订房间的？他们当然想订房间，谁愿意住在外面的棚子里？那和露天有什么区别？可惜口袋比脸都干净，根本拿不出银子来付房费。贺知染趁机来到二嫂身边。悄悄塞给他一两银子，二嫂，你去帮谢家订一间房吧。二嫂拿着平时看着不起眼的一两银子，顿感有千斤重。我替我爹娘他们谢谢你了，九弟妹。这个时候他也没跟贺知染客气，因为这是谢家目前迫切需要的。虽然谢家有十几口人，挤一挤总比住在外面好，这也不是贺知染小气。毕竟谢家与莫家的结还没有完全解开，而且他也觉得没有养活其他人的必要。未来谢家若是能够真心与莫家交好。他会教他们一些赚银子的本领，起码能保证他们未来的日子能好过些。谢家人有了十人房，可把方家羡慕坏了。他们都知道，谢家有个女儿是莫家的儿媳妇儿，人家拿莫家的银子帮忙开的房间。只可惜，他们方家如今与莫家的矛盾还没有缓和，想要开口借一些银子也张不开那个嘴。贺知染的观察能力极强，转瞬间就看到了方家人那纠结的表情。想到赵氏今日换鱼的那枚戒指，起码能值个几百两。他也不想做那种趁人之危的人。思考了一番后，悄悄塞给赵氏一两碎银子。这下莫家、谢家和方家都有了自己栖身的房间，唯独剩下何家与李家。两家人现在不光痛恨莫家了，连同谢家与方家也一并记恨上。周老八办事很快，拿着几家人给的银子开好房间，嫂嫂们就七手八脚的将莫九叶抬了进去。不得不说，这些官差还真会薅羊毛。这五两银子一间的客房，看上去阴森又潮湿。若是正常出租的话。估计有个百八十文就可以住上一夜，还得说别遇到挑剔的客人，否则人家都会嫌弃。不过此一时彼一时的道理，贺知染还是懂的。尽管房间环境不尽如人意，有剩余无，他简单帮着莫九叶整理了一下床铺，让他躺下休息，然后才转身出门。大家中午虽然都吃到了烤鱼，可赶了一下午的路，这会儿早就饿了。好不容易有了客栈休息，他一定要将这里的便利条件利用起来。莫老夫人等女眷的食人房更是惨不忍睹。屋内一股发霉的味道就不说了，只有一条长长的大通铺，上面摆放着已经脏的锃亮的枕头和几条看不出本来颜色的棉被。莫老夫人也是个能屈能伸的，继儿媳和女儿都蹙着眉头，经不住提醒他们。想想昨夜露宿在荒郊野外，能住在这里，大家应该知足。娘，我们都知道不会嫌弃的。贺知染来到食人间的时候，入眼的就是莫老夫人在那里说教。他虽然是打算替大家安排晚上的伙食，可觉得有必要跟长辈通个气，而且。他也需要嫂嫂们的帮忙，娘，我打算找客栈的老板商量，借用一下他们的厨房，做些晚饭给大家吃。听到做晚饭，嫂嫂们的眼睛顿时就亮了。大嫂平日最擅长厨艺，连忙自告奋勇：“九弟妹，我可以去厨房帮忙。”五嫂也上前：“我也可以的。”其他嫂嫂厨艺不行，也争先恐后的要帮忙打下手。看着如此和谐的大家庭，贺知染已经开始庆幸自己的运气。虽说莫名穿越到异世，又要面临着无数个日夜的艰苦流放。可是能收获这么多有爱的家人，也是他的一大收获。嫂嫂们，这只是我的一个想法，还要去和老板沟通，能不能成，现在还不知道。再说了，咱们情况特殊，不可能大吃大喝，只要有两人帮忙就好了。听了贺知染的话，大家将视线全部落在了大嫂和五嫂的身上，因为这两人比较擅长厨艺，他们就不去添乱了。贺知染的目的达成，便出去找掌柜的商量。当然，商量以前还是要与那些官差通个气的。贺知染直接找到了彭旺，彭旺吃过贺知染烤的鱼，猜测他的手艺肯定不错，而且莫家人做好饭时不可能不带着他们这些官差的。
，因此彭旺毫不犹豫的就答应了。至于如何与老板沟通，就不是他该操心的了。得到了彭旺的允许，贺之染去找了客栈的老板。有钱好办事，虽说他们都是流放犯人，可老板也拒绝不了银子的诱惑。在接了贺之染三两银子的贿赂后，老板声称厨房里面的东西随便他使用。事情搞定，贺之染并没有立刻喊两位嫂嫂过来帮忙，而是一个人先去了厨房。在厨房里面巡视了一圈，确定这里有些白米和白面，另外还有大葱、白菜、萝卜等一些常见的青菜。贺之染见厨房里的调料只有荤油和盐巴，连忙从空间取出了一些十三香和八角桂皮等调料。根据原主的记忆，他又取出一些这个时代有的蔬菜：黄瓜、鸡蛋、豆角和一块五花肉。吃饭的人多，空间冰箱内存的食材数量并不多，他都是等那些食材再生以后连续拿了几次。另外，他空间内的植物油也倒一些在厨房的碗中，还有适量的白糖。至于冰箱内的西兰花、荷兰豆、西红柿等，贺之染即便想吃也没有拿出来，毕竟他还没想好要如何解释这些食物的出处。准备好这一切，他才去喊嫂嫂们过来帮忙。两位嫂嫂过来看了一眼食材，满眼都是欣喜之色。九弟妹，这客栈还真不错，准备了这么多种的蔬菜。是啊，还有肉呢。嫂嫂们说着，已经开始麻利的摘菜、切菜。第三十九章。痛打何家兄弟，贺之染趁着嫂嫂们处理食材的时候，按照小二的指引去后院抱柴。恰巧在何家与李家居住的草棚前经过，说是草棚，在贺之染看来，这里应该就是放牲口的棚子。估计今日过往客人没有带马匹的，这棚子就空置下来。还真是难为那些官差能想得出来，让他们在这里将就一夜。草棚的面积不小，有几根大柱子支撑，上面盖满了稻草，乍看上去倒是比昨夜露宿野外强得多，可离得老远。他就能闻到草棚这边传来一股骚臭难闻的味道，想必这些人不把鼻子堵上都无法入眠。此刻，李佳宇和家人因为抢地盘，谁都想住在靠里面些的位置，为此吵得脖子粗脸红。贺之然选择无视，直接朝着后院走。谁知他不找事，事情却偏偏找他。何家那对兄弟推了一天木板车，在李柔儿那里得知这个主意是贺之然出的，早就对他心怀怨念。此刻看到他一个人过来，顿时起了为自己出出气的想法。眼看着贺之然已经走远，两人顾不得继续与李家人吵架，大步朝着贺之然追了过去，语气轻浮：“小贱人，就是你害得我们兄弟俩辛苦推一天的木板车，今天若是不能在你身上讨些甜头，我们兄弟觉都睡不踏实。”贺之然向来警惕，刚刚路过草棚的时候就发现了这兄弟俩不对劲儿，早就防着他们呢。听到身后传来轻浮刺耳的声音，他停下脚步，转过身，淡定地直视两人。何明与何亮在京城的时候就经常做欺男霸女的勾当。面对后面想做的事情，可以说驾轻就熟。见贺之染站住，何明邪笑着上前，同时还伸出那只让人看了就生厌的爪子，先给哥哥我摸一下。贺之染灵巧地躲过何明的咸猪手，同时快速做出一个下蹲的姿势，一拳狠狠打在他的小腹上。趁着何明疼痛的时候，贺之染麻利的起身，来了一个扫堂腿。何明身子一个不稳，朝着前方摔了出去。贺之染趁此机会，再次给了何明一击。他的动作几乎是一气呵成。没有给何明留下任何反击的机会。何亮发现不好的时候冲过来帮忙，何明已经被打得起不来。见何亮的攻击过来，贺之染丝毫没有手软，几个简单的格斗招式就将人搞定。虽然打得两兄弟起不来，可贺之染下手还是有分寸的。毕竟这俩人明天还得继续推木板车，断胳膊断腿就不能出力了。这次是对你们的警告，再敢招惹我，就不会是今日这般让你们痛一痛那么简单了。说完，贺之染直接无视兄弟俩对他的仇视。随意的掸了掸身上的灰尘，扬长而去。至于他们是不是要到官差那里告状，贺之染都不甚在意，反正也没有别人看到他动手。他一个弱女子打倒两名壮汉，谁信？抱了一捧柴，贺之染折回厨房。两位嫂嫂已经将食材处理好，就等着他回来亲自掌勺。贺之染简单做了四菜一汤，外加一大锅白米饭，红烧肉烧豆角，凉拌黄瓜，醋溜白菜，葱炒鸡蛋，还有一锅熬煮成奶白色的鲫鱼汤。贺之染的厨艺也就是一般水平，好在他会的菜式多，还有十三香等调料的助阵。他做出来的菜肴顿时充斥了所有人的味蕾。几个官差时不时就会跑到厨房门口偷看，见到菜做好全部装盘，立刻就有人跑去向彭旺禀告。这次贺之染没有像分烤鱼时候那样，而是让嫂嫂们帮忙将菜先送去官差那里，剩下的全部端去莫老夫人的房间，大家围在一起享用。至于谢家和方家给的恩惠不宜太多，容易把人养的不知道感恩和知足。即便是帮，也要循序渐进，因此分给方家和谢家的饭菜相对少一些。表面上的意思就是照顾一下老人和孩子。即便这样，他们就已经很感激墨家了。在这种困难时期，
，人家能将这么好的饭食分一些给他们，就已经是天大的恩情了。至于对莫九叶的记恨，貌似都被抛到了脑后。莫九叶虽然不再装昏迷，可在外人面前还要表现得虚弱，行动不便。因此，他的饭菜被贺知染单独送到了他们的两人间。看到这色香味俱全的饭菜，莫家女眷们激动的都要哭了。莫寒月紧紧拉着贺知染的手臂：“九嫂，这些菜都是你做的吗？”不待贺知染回答，大嫂就与有容颜的说道。这些菜都出自你九嫂之手，是不是让人看着就咽口水？莫寒月使劲的点头，晶莹的大眼睛中写满了对贺知染的崇拜。我九嫂最厉害了，不但懂医术，面对那些官差的时候也不胆怯，还有这样一手好厨艺。说话间，莫寒月已经将头靠在了贺知染的肩头。九嫂，以后我就跟着你混了，一定要把你的这些本事学到手。贺知染看着满脸天真无邪的小姑子，摸了摸她凌乱的发顶，好，只要寒月想学，九嫂就教你。莫九叶独自在房间中吃了一口饭菜，他的第一感觉就是这些菜一定是贺知染做的，家里那些嫂嫂绝对没有这样的手艺。不知道是不是感觉自己很幸运的缘故，莫九叶的唇角微微勾起一个弧度，竟然还不自知。莫老夫人一声令下，女眷们纷纷开始动筷。不知道是不是这两天没吃到什么好东西的原因，他们觉得今天的菜式格外顺口，盛得满满的四菜一汤，被他们吃的几乎不剩什么。官差那边也同样。觉得贺知染做的饭菜比京城那些馆子的还要美味，尤其是那红烧肉，肥而不腻，让人吃了就有种欲罢不能的感觉。就在官差们争抢着往自己碗里夹菜的时候，何明与何亮被人扶着走了过来，来人直接跪在了官差们的面前：“官爷，请您为我们兄弟俩做主啊！”彭旺见到来人，顿时黑了脸：“发生了何事？”何明连忙向前：“官爷，贺氏他仗着官爷护着他，将我们兄弟打成这样。”说着，他就撩开衣襟。将小腹上那青紫的印子展示出来，官爷您看，这里就是贺知染打的，还有这里。何明又继续撩起背上的衣襟，何亮也上前将自己身上青紫的地方给官差们查看。官差们面面相觑，分明就是不相信两人的话。押解流放犯人是有规定的，明令禁止犯人之间互相打斗。当然，是否真的禁止，也要看这些官差的心情。第四十章，这女人心眼可真多。虽然大多数官差不相信贺知染会动手。将人打成这样，可彭旺却是相信的。他觉得这女人还有很多厉害之处没有被发现。如今看到何家兄弟俩的惨状，彭旺给贺知染的厉害之处又加上了一条：会打架。在彭旺的心中，这女人不能招惹，即便她现在在自己手底下讨生活，也不能得罪了去。尤其是现在正吃着人家送来的美食，以后肯定还会有这样的待遇。能给她带来如此多便利的人，她彭旺自然要照顾一二。彭旺轻蔑地看向何家兄弟：“你说你们是被贺氏打的？”千真万确呀、啊，官爷，就是贺氏打的我们。何家兄弟感觉自己委屈极了，在京城作威作福那么多年，还是第一次被一个女人打。此刻兄弟俩想杀了贺知染的心都有。我看你们是不想活了，竟然敢戏耍我们！张青越听越气，狠狠将筷子拍在桌上，朝着兄弟俩大吼。何家兄弟被吓得身子一颤。不过他们说的的确是实情，这次过来也是给自己讨公道的，只能硬着头皮继续说。官爷，我们真的没有说谎。彭旺见张青还要发怒，以免他坏了用餐的气氛，连忙出言道：“既然你们说被贺氏打了，可有人证？”何家兄弟指着扶他们过来的几个家人：“官爷，我的家人都能作证。”彭旺扫视了一眼在场的何家人：“这不算，若是贺氏家人出面作证说你们打了他，你们服气吗？”这何家兄弟顿时语塞，有些不知如何是好。彭旺摆摆手：“今天爷心情不错，就不追究你们诬告了，赶紧滚吧。”就在何家兄弟垂头丧气、被人扶着准备离开的时候，门外传来了一道女声：“官爷，我能作证，我亲眼看到贺志然打人。”彭旺朝着门口一看，正是李柔。他心中暗骂：“真不知道贺氏怎么得罪了李柔，处处都有他出来添乱。”李柔说着话，已经故作端庄的走了进来。“官爷，贺志然打人，我亲眼所见，此事千真万确。”当着这么多人的面儿，彭旺即便想袒护贺志然，也不能做得太明显。既然如此，就把贺氏叫过来对质。趁着有人去喊贺知染的空档，彭旺让人将何家人带出去，单独询问李柔。你说，你看见贺氏打人，现在就把过程说一下吧。不得不说，彭旺做这个负责押解犯人的小头头，还真是屈才了。他此刻审问的手段一点都不比那些官员差。李柔根本没看到贺知染动手，他的目的就是不想让后者好过。既然他无法让对方吃瘪，也只能利用这些官差了。为了让自己讲出来的话可信度高一些，李柔几乎是声情并茂。官爷。我亲眼看到贺志染手里拿着一根又粗又长的棍子，先将何明打倒，然后又用同样的方法打何亮，直到两人没有还手之力才罢休。
。彭旺不动声色的点点头，嗯，你先站在一边吧。这个时候，贺之然也被人喊来了，他刚刚还在琢磨呢，这顿饭恐怕吃不完，就得被人叫走。谁知何家兄弟告个状，动作也这么慢，一直到他吃饱喝足，官差才过来请人。何家兄弟也被官差们带回来，与贺之然并排站在彭旺面前。贺氏，何家兄弟告你出手伤人，可有此事？贺之然满眼的不可思议，极其夸张的。往何家兄弟身旁凑了凑，故意显示出自己在人家面前的娇小。彭冠爷，这种事情你也信？彭旺被他的话逗笑了。这女人心眼可真多。嗨嗨，这不是我信不信的问题。何家有证人，贺之染这才将视线落在李柔儿的身上。彭冠爷，您说的证人不会是他吧？是我又怎么样？贺之染，我亲眼看到你对何家兄弟动手，这是事实，你还是不要狡辩了。李柔儿满脸得意，她倒要看看。贺之然有多大的本事能够逆转局势？贺之然冷笑：“李柔儿，先不说咱们俩曾经是无话不谈的好姐妹，就算这中间发生了什么误会，你也不至于如此针对我吧？”说着，贺之然指向何家兄弟：“你看看他们俩的身材，是我能打得动的吗？”官差们刚刚听李柔儿声情并茂的讲述，都有些相信贺之然打人了。可此刻看到两者之间的对比，他们无论如何都不相信贺之然能对两个这样身材魁梧的人动手。思及此。官差们的视线齐刷刷地瞪向了李柔，唯独一人与其他人不同。他看向李柔，不断的使眼色，貌似在提醒他不要再讲话。这一切自然没有逃过贺之染的视线。他悄悄打量了一番那个给李柔使眼色的官差，心中顿时有了猜测。眼看着事情要越闹越大，彭旺还想快些将事情解决，继续吃饭。行了，让何家兄弟自己说，贺氏是如何打你们的。闻言，李柔顿时紧张起来，他不断的给何家兄弟使眼色。奈何，何家兄弟都愤恨地盯着贺之染、李柔儿的眼色，他们根本没看见。何亮上前一步说道：“官爷，贺之染先用拳头打得我小腹，然后又将我绊倒，又打我背部。”这下李柔儿傻眼了。他明明计划得很好，只要帮何家兄弟作证，即便他们不是贺之染打得，贺之染也得吃不了兜着走。谁知彭旺竟然如此狡诈，这么快就将事情的结局给扭转了。彭旺狠狠一拍桌子，面前的筷子都被震得落在地上，把李柔儿拉出去。狠狠打上石鞭子，官爷，我真的看到贺志然打何家兄弟了。我说的都是真的。到了这个时候，李柔只能继续死鸭子嘴硬，希望能扳回一局。谁知官差们根本不给他继续狡辩的机会，直接上前就准备拉人出去，因为他们心中都清楚，李柔是在做伪证，而何家兄弟肯定也不是贺氏打的。刚刚那位看李柔眼神与众不同的官差连忙追了上去：“张青，这种小事就交给我处理吧，你回去陪团继续吃饭。”第四十一章手机。张青本来就着急吃美食，见同伴主动，直接将李柔交给他。李虎，你可别犯老毛病，这样的人必须让他尝尝苦头。李虎笑嘻嘻的摆手，你就放心吧，我保证不会放水。张青折回，狠狠踢了何家兄弟每人一脚，都给老子滚蛋！再敢找事，小心鞭子伺候。何家兄弟还有些懵，明明李柔给他们作证，让贺志染吃瘪是板上钉钉的事情，怎么就这样不了了之了？不但贺志染没事儿。好心作证的李柔反倒被打，兄弟俩一头雾水的被人扶着出去。贺志染见状也告辞离开。他从彭旺的屋子出来，就看到李虎将李柔拉到了角落的位置。至于两人要做什么，都不关他的事儿。他刚刚走出去没几步，就听到李柔那绞揉造作的痛呼声。很明显，这都是假的。事不关己，高高挂起。贺志染懒得拆穿，更何况因为这点小事去的罪，一个官差不值当，想让李柔吃瘪，多的是办法，不差这一次。回到墨家女眷的食人房，嫂嫂们已经将碗盘收拾干净。几位嫂嫂还去厨房烧了些热水，准备简单洗漱一番。说起洗漱，贺之然也没有闲着，他端着一盆热水给莫九叶，让他先洗。在没有外人的时候，莫九叶看上去跟没受伤时候一样，行动还算自如，主动接过贺之然端进来的水盆放在地上。莫九叶才询问：“刚刚发生了什么事？”别看他不能出门，可外面的动静根本瞒不过他的耳朵。贺之然丝毫没有隐瞒。将如何痛打何家兄弟以及彭旺段案子的经过讲了一遍，莫九叶紧紧攥拳，还真是欺人太甚。贺之然已经痛打过何家兄弟，而且做伪证的李柔儿也没落到什么好，他对此事也就释怀了，根本不会放在心上。看莫九叶生气，贺之然轻声安慰：“我又没吃亏，不用和那些人动气。”莫九叶没有再开口，阴沉着眸子准备洗漱。贺之然知道眼下自己留在这里不方便，主动去外面将房门关好，难得的清闲。贺之染坐在客栈院子的小马扎上休息，表面上看他是在休息，实则他的意识已经进入了空间。自从获得了这个空间
，他除了取物存物以外，还没有仔细研究过。贺之然打算借此机会好好研究一下。查看了一番，贺之然发现一个问题：这个空间虽然有再生功能，也只是针对空间内原有的物品。他刚刚给客栈老板的银子，已经过去一个时辰了，也没见补回来。由此可见，他在古代收进空间的物品没有再生功能。除了这些，贺之染又检查了一番空间内原有的一些医疗设施和药品。整理一番后，他忽然在一个不起眼的角落发现一只手机。这手机对于贺之染来说并不陌生，正是他刚刚替换掉不久的。因为有了新的手机，旧手机就被他当成闲置物品放在了一边。贺之染连忙使用意念将手机开机，只可惜手机已经没有电了。幸好的是，他的充电器还在。将手机插上充电器，令人欣喜的是，空间里面还有电，这再次让贺之染兴奋到爆。空间里面有电，他可以做很多事情，尤其是那些先进的医疗设备，离开电就等同于摆设。不过他此刻的注意力都在这个手机上面，万一开机以后能与曾经的熟人取得联系，交代一些事情也是好的。过了几分钟，贺之染终于按下了开机键，手机的屏幕亮了，不过却没有出现贺之染熟悉的画面。手机壁纸原本是自己穿军装的照片，此刻已经变成了抽象的风景画，还有原本那些 app 都不见了。只剩下一个孤零零的淘宝宝购物软件，这购物软件对于贺之染来说很熟悉，他前世网购的时候经常使用。贺之染并没有急着打开淘宝宝，而是来回翻动着手机的页面。他总觉得是手机时间久了有些卡，那些 app 应该都在的。谁知他连续翻动了好几下之后，已经可以确定手机内的的确确没有其他软件，就连手机自带的电话和短信功能都消失得无影无踪。这令贺之染费解的同时，他又试着连接空间原有的 WiFi。WiFi 很快连接成功，这再次让贺之染看到了希望。本想着连接 WiFi 以后可以去手机应用市场下载其他软件，结果令人懊恼的是，手机应用市场软件根本不存在。贺之染彻底认命了，看来这手机绝对是故意的。心灰意冷后，贺之染认命的打开了淘宝宝软件。打开淘宝宝，还是那熟悉的画面，一点特殊之处都没有。随意点了一个几元钱的发圈进行购买，手机屏幕上立刻就出现了付款界面，同时。贺之染还注意到，收货地址竟然是大顺朝，由此可见，他的穿越也许是有预谋的。只是不知哪位大神那么无聊，一定要把他送来这里受苦。也许是苍天感念莫九叶的功绩，不忍心他死在流放之路，想要给他生存下去的机会。除此之外，贺之染想不出其他更贴切的理由。不管那么多，贺之染试探性的点击继续付款，下方提示付款方式。看到支付宝内还有 1,300 元的余额，贺之染直接选择支付宝支付。刚刚付款成功，眨眼间，他的面前就出现了那个发圈。贺之然简直欣喜过望。虽说手机无法与外界取得联系，可拥有这样便利的购物功能，对于他来说绝对称得上是最大的助力。他见发圈购买成功，又试探性的选择了一包零食购买。这次他打算试试自己是否可以用银行卡来支付。结果这次操作令贺之然有些失望。界面显示他没有绑定银行卡，这不科学。前世他虽然积蓄不多，可一个经常购物的人。怎么可能不绑定银行卡在淘宝宝上面？更何况支付宝充值也需要银行卡，这就只能说明前世他身死，银行卡已经被冻结或者注销了。在确定无法使用银行卡付款后，贺之染立刻认识到了支付宝里那 1,300 元的珍贵性。第42章，我刚刚去给你出气了。就在他有些失落的来回翻看淘宝宝 app 的时候，忽然发现了这里的一个功能，那就是成为商家。可是成为商家要卖什么呢？踌躇间，贺之染的眼睛不自觉地扫到了那些在护国公府和国库顺来的物品。贺之染眼睛顿时亮了起来。他貌似可以开一家古董专营店，专门出售这些古代的好东西。正好他还在愁国库那些东西未来的见光问题，这一下不是全都解决了。有了想法，贺之染便打算系统学习一下开店流程。他刚刚打开介绍开店铺的说明，就听到有人喊他：“贺氏，九爷睡了吗？我想去和他聊聊。”贺之染在空间收回意识，见来人是谢天海。连忙起身，将人请进他与莫九叶的房间。莫九叶早已洗漱完毕，趁着人不注意的时候，已经将水倒掉。听到外面传来的说话声，他连忙趴回床上。谢天海刚刚坐在床边，方传周也来了。这样正好，莫九叶只需要接待一次，就能将事情全部解释清楚。贺之染搬来一张椅子，放在谢天海的旁边，请方传周坐下，然后转身出去将门关好。贺之染之所以选择避开，有两个原因：第一，他考虑到古代那些规矩。男人说话的时候不喜欢女人在旁听着。第二，这才是他最真实的目的。他想趁机继续研究在淘宝宝开店的事情。再次折回原本坐着的位置，贺之染意识继续进入空间。他将开店须知仔细阅读了一遍。
。原来在淘宝宝开店需要交一千元的押金，幸亏他的支付宝里面还有些小钱钱，果断交了押金，就等着认证成功了。贺之染接下来要做的就是在淘宝宝里面找一个制作店面的团队，帮他设计一款合适的界面风格。挑来选去，贺之染最终选定了一款仿古的设计，这非常适合他的店铺风格，唯独就是价格有些让他肉疼，竟然要288元，咬牙付款。贺之然感觉自己瞬间变成了一个穷光蛋，不过没关系，他有信心未来能赚更多的钱。认证会在24小时内完成。贺之然觉得自己没有等下去的必要，只要时刻想着来看一看就好。感觉了一下时间，已经过去半个时辰，估计莫九叶与两人的谈话也应该结束了。贺之然拖着有些疲惫的身躯回到房间，果然，谢天海与方传周已经离开了。借着微弱的烛光观察莫九叶的面色，见他比刚刚显得轻松很多，贺之然就知道。他已经将误会解释清楚，莫九叶缓缓开口：“事情已经解决好了。”他们信了你的话？贺之染询问。嗯，那么明显的漏洞摆在那里，由不得他们不信。至于莫九叶是如何与两人说的，贺之染并没有仔细询问，他只要确定结果就好了。以后咱们吃东西或者其他，用带着谢家和方家一起吗？贺之染想着，国库是莫九叶带他去搬空的，里面的东西自然两人都有份，只要莫九叶没意见。他也不介意用他的那一半去养谢家人和方家人。莫九叶沉思了一瞬，是情况而为吧，毕竟误会已除，但切记不要他们发现什么端倪。贺之染心中有数了，好，就按你的意思。两人说了几句话，贺之染便出去准备洗漱一番。结果他刚走到厨房门口，就听到角落里发出一阵阵让人上头的声音。偏偏贺之染还对这个声音很熟悉，正是李柔。他不自觉地笑了笑，刚刚在彭旺娜接受盘问的时候。就发现那官差看李柔的眼神不对，出来的时候又发现李柔假装痛呼，只是没想到这俩人这么快就搞到一起了。贺之然可没有坏人家好事的癖好，连忙去厨房打了水，回到房间简单清洗了手脚和脸，便准备休息。莫九叶还在床上，他选择打地铺。莫九叶见状，连忙翻身下床：“你睡床，我睡地上，地上凉。你的身体还有伤，我睡在地上无妨。”“不，你睡床上。”贺之然见莫九叶坚持。又不忍心让一个伤员睡在地上，最后只能提出，要不我们都睡床上，中间隔一些距离就好。好，你睡里面，我在外面，保证碰不到你。莫九叶虽然有些脸红，可面对自己的妻子，他总不能一辈子都害羞。贺之染动作麻利，爬到了床的最里面，然后扯过被子的一角盖在身上。莫九叶也紧邻着床的边缘躺下，两人的中间空出很大的位置。贺之染这一天着实辛苦，很快就睡着了。不过他一向浅眠，迷迷糊糊中。感觉床板动了一下，他微微眯起眼睛查看，只见莫九叶起身，还整理了一番自己的衣服，然后推门离开。若是莫九叶没有整理衣服的动作，贺之染会认为他是去厕所。可去厕所用整理衣服吗？因此，贺之染可以断定莫九叶一定是去做什么事情了。出于好奇，他也起身跟了出去。只见莫九叶出了门，观察一番后，便运起轻功跃起，朝着后院的方向奔去。贺之染不会轻功，眼看着莫九叶的身影消失在自己的视线。只能无奈地折回房间。此刻他没有任何睡意，一直在想着莫九叶去做什么了。差不多过了一炷香的时间，莫九叶回来了。他轻轻躺在床边，贺之染警觉，莫九叶更甚。他凭借贺之染的呼吸就可以断定，此刻他并没有睡着。我刚刚去给你出气了，别告诉我，你去收拾何家兄弟了。贺之染顿时震惊了，这男人还真是，还真是有点护短。他都已经修理何家兄弟了，他还要去报复，敢欺负你的人！我绝不会让他们好过。贺之然有些好奇，莫九叶是如何替自己出气的？你把他们怎么了？莫九叶卖了个关子，明早你就知道了。只可惜我在李家人那里没有看到李柔，今天倒是便宜他了。你还打女人吗？贺之然听到李柔的名字，顿时来了兴致。我这也是第一次有对女人动手的想法。第四十三章，看热闹。贺之然听着莫九叶说的一板一眼的口气，知道他也很无奈，于是也不打算继续调侃他。我刚刚去厨房的时候，看到李柔和一个官差在一起鬼混，聊这种八卦的事情，对于莫九叶来说并不擅长。他没有做出任何回应。贺之染见他不再开口，索性闭上眼睛继续酝酿睡意。也许是有莫九叶在身旁的缘故，贺之染的警惕心松懈很多。这一夜，他睡得格外香甜，仍旧起了个大早。刚出房门，便看到赵氏等在那里。赵氏左顾右盼一番，才拉着贺之染到了一个角落。婶婶，发生了什么事儿？贺之染知道赵氏要跟他说的话需要被人讲话时，声音极低。赵氏再次警惕地查看了一番四周，确定没人以后，才低声道：“婶婶昨天起夜
看到李家的庶女跟官差在一起鬼混。这件事，贺之然也是亲眼所见，倒是没显得多意外。珊珊，那是他们的事儿，咱们还是眼不见为净。我是想眼不见为净啊，可他们说的话被我听到，我觉得有必要给你提个醒。听赵氏的意思，李柔和李虎鬼混的时候，肯定提到过自己，否则赵氏不会一大早就来找他。珊珊，他们说我了。我当时离得有些远，含含糊糊听到那官差好像答应李柔要找你的麻烦。闻言，贺之然的脸色就有些不好看。李柔还真是能作死，自己看他整天像个跳梁小丑一般，都懒得搭理他，竟然还没完没了了。多谢婶婶提醒，我会注意的。赵氏见贺之然答应的轻描淡写，就忍不住提醒：官差想要找你的麻烦，这事儿非同小可，你还是和九爷商量一下，看看如何应对吧。我知道了，婶婶，一会儿我就和夫君商量一下。贺之然嘴上答应着，假意做出与赵氏闲话家常的样子，以免被人看出异样。送走了赵氏，贺之然来到了客栈的厨房，打算借个木盆洗漱一番。这个时候，彭旺和几个官差也从各自的房间里面出来。官差们张罗着给流放犯人发放早餐，仍旧是黑面馒头。当然，他们如今发放的对象只有何家与李家。至于方家与谢家，彭旺昨日就看出来了，莫九叶有意与他们交好，自然不能再看着他们继续啃黑面馒头。也就没有去喊人来领，墨家更是不必说，有那么一个能耐的女人在，哪里会吃黑面馒头？更何况人家手里还有银子，在客栈买些吃食也不算什么事儿。贺之染的确是打算在客栈老板那里再买一些食材，不过这次他只给了老板一两银子，早餐没必要那么奢侈，只要有些米粥和小菜即可。见贺之染进入厨房，大嫂和五嫂就知道他是去准备早饭，两人连忙跟了过去。早饭简单，大嫂和五嫂都不用贺之染动手。贺之染见状，也乐得清闲。他从厨房出来，就被彭旺喊了过去。今日我会派两个官差去城里采购路上的物资，你可以跟着他们一起去采购。能出去采购，贺之染脸上的笑容挡都挡不住。他来到这里好些天，还没有逛过集市，这下终于有机会了。他不但要摸清这里的一些行情，还要将未来需要的物资等补齐。谢谢彭官爷。贺之染真诚地道了一声谢。咱们下午还要继续赶路，上午的时间你合理利用。彭旺好心提醒。一个上午足够了。贺之染说完，打算回去准备一番。他刚走出没几步，就听到草棚那边传来一阵刺耳的尖叫声。“啊，我儿这是怎么了？”官差们刚刚发放黑面馒头的时候，嫌弃那里味道重，只是远远的将一包裹的黑面馒头丢过去，根本没去查看。听到这个声音，官差们齐刷刷的朝着草棚的方向跑去。贺之染心想，这一定是莫九叶的手笔，只是不知那兄弟俩到底被他整得有多惨，才会让家人发出如此惨叫。抱着一颗八卦之心，贺之然尾随着官差们跑去了草棚那里。透过人群的缝隙可见，草棚不起眼的地方躺着两个血肉模糊的东西，确切的说，就是何明与何亮兄弟俩。两人此刻根本看不出面容，脸上全被鲜血模糊，长发乱蓬蓬的贴在脸上，身上倒是没有看到什么伤口。仔细一瞧，他们的伤竟然在手腕和脚腕上。这场面吓得妇人和孩子都躲得老远，还有人窝在角落低声抽泣，却不敢靠前。一个看上去大概五十岁上下的妇人跪在两人身旁，哭得撕心裂肺。是哪个黑心肝的呀、啊？呜呜，竟然对我儿下如此狠手！呜呜，我们何家已经够倒霉了，受了这无妄之灾，被抄家流放，儿子还被伤成这个样子。呜呜，何志远看着两个儿子的惨状，倒是没有大哭，而是抄着手在那里来回转圈圈，一副焦头烂额的模样。看到官差过来，何志远就如同看到了救星，他一把扯住彭旺的衣袖，官爷。您可要给我儿做主啊！他们昨日还生龙活虎的给您推车，今早就变成了这个样子。彭旺见此场景也是一阵头大，他做了这么久的押解官差，还是第一次遇到这种事情。若说何家兄弟跟谁有仇，那就只有莫家人了。可莫家人除了身受重伤不能下床的莫九叶以外，其他都是女眷。就算贺志染有点手段，可他一个弱女子，施展一些花拳绣腿，欺负欺负人还行。若说贺志染把人搞成这个样子，彭旺打心里不信。就在他蹙眉沉思的时候，何志远一眼就看到了站在人群后看热闹的贺之染。他指着贺之染说：“官爷，肯定是他，就是这个毒妇把我儿伤成这个样子的。除了墨家，我们没得罪过任何人。这毒妇昨晚还打了我儿，官爷，一定是他。您可要给我儿做主啊！”彭旺不耐烦地将何志远推开：“亏你能想得出来，他一个弱女子能把人伤成这样。”第四十四章去集市。彭旺说着，只向众人询问。你们谁信？谁信这两人是何时伤的？这个时候，住在客栈里的几家人也循声赶来。众人听到彭旺询问，纷纷摇头表示不信。别说他们不信，就连何志远自己都不信。他一方面是找不到真正的凶手，
另外也想趁机让墨家人不好过。谁知人家彭旺根本不吃他这一套，开弓没有回头箭，何志远的话都已经说出来了，就要坚持到底。关爷，您说他做不到，可您看看这么多人，只有墨家最痛恨我们，不是他们又会是谁？闭嘴！彭旺的耐心彻底被他给消耗光，大吼一声，何志远顿时没了生意。周老八上前，头儿，我先去看看他们是否还有气。嗯，彭旺也是这个意思。这俩人现在是生是死，还是要搞清楚的。周老八探了两人的鼻息，转头：“头儿，他们没死，的确没死。莫九叶觉得让他们就这样死了太便宜，下手的时候极其注意分寸。他昨夜悄悄出来，直接去了草棚，找到何家兄弟后，点了两人的穴道，然后将人带到角落，挑断了他们的手筋和脚筋。至于脸上的血，也是莫九叶故意而为之，从他们手腕上取的血抹在上面，目的就是让他们看上去更恐怖些，吓唬一下李佳宇和家人。”既然人没死，彭旺出于职责也得象征性的救一救。他首先想到的就是贺之染。贺氏，这里只有你一个人懂医，不如你去给看看。经过这两天的接触，彭旺知道贺之染是个有主意的，即便自己吩咐他做事都没什么底气。尽管这样，他也必须要贺之染去救治。何家人根本没有请郎中的银子，他可不想自掏腰包。哪怕贺之染把人给治死了，也无所谓。贺之染刚刚已经仔细观察了两人的伤口。不得不说，莫九叶挑人手筋和脚筋的手法还真是厉害，伤口大小就如同前世微创手术的刀口般，甚至都不用缝针。而且两人能活到现在，说明莫九叶避开了他们的动脉。救治这两人并不难，只要将伤口的血止住，然后慢慢调养即可。他甚至还可以将他们断掉的筋接好。可他觉得自己没这个义务为仇人治疗。彭冠爷，我不擅长治疗外伤，您还是另想办法吧。反正这俩人也死不了，只不过手脚已经废了。即便是活着，也一辈子都得做个废人。眼看着彭旺有发飙的迹象，贺之染连忙补充：“彭冠爷，您总不至于要强人所难吧？”彭旺，人家都说到这个份儿上了，他若是再继续，还真有些强人所难。无奈之下，彭旺只好挥挥手，让贺之染离开。热闹也看够了，贺之染趁着这个机会回到了客栈的前院。两位嫂嫂已经做好了早饭，满满的一大铁锅白粥，外加一道小菜。贺之染主动喊来了方家人和谢家人一起用餐。再次受到两家人的千恩万谢，不知道彭旺那边究竟如何处理的何家兄弟受伤一事。反正官差们回来以后，草棚那边的人都已经消停了。官差们回来，看到墨家带着方家与谢家在那里吃着白米粥，顿时就感觉自己的白面馒头不香了。不过看到大铁锅里面的粥已经见了底，官差们才悻悻地走远了些。吃过早饭，周老八就过来喊贺之染一同去集市。贺之染计划采购的物资比较多，便推着那辆木板车走到客栈的门口。他就看到李虎等在那里，而且李虎看自己的眼神还带着一股阴森之意。贺之然假装没看到。周官爷，咱们走吧。周老八也没再说话，与李虎两人并排走在前面。绕过一条街，人流越来越多。贺之然知道集市就快到了。周老八顿住脚步，指着前方说道：“这里就是集市，我们需要买一些干粮，你跟在后面，顺便买你需要的东西。”贺之然可不想跟着两个官差一起购物，他空间还有不少抄家钱在墨家搬进来的粮食。若是跟着他们一起，他就没有拿出来的机会。于是贺之然眼珠转了转，周官爷，您看我要买的东西比较多，跟你们一起恐怕会耽误很多时间，不如我一个人去买，咱们约定个时间和地点碰头。周老八犹豫了，贺之然是流放犯，他一旦离开自己的视线，就会有逃跑的可能。犯人逃跑对于官差来说可不是小事，回到京城是要受到责罚的。贺之然看出了周老八的犹豫，打算将道理掰开揉碎的仔细讲一讲。周官爷。我若是不想跟着夫君一起流放，凭我爹的能力，一定会想办法把我留在京城的。我不至于傻到流放的时候偷偷逃跑。更何况墨家人还都在客栈，我不可能抛弃他们独自离开。周老八也觉得贺之染说的非常有道理，不过他胆子小，仍旧有些担心。就在这时，李虎开口了：“八哥，我觉得贺氏所言有道理。他若是敢逃跑，回去我就打断莫九爷的腿。”表面上，李虎是在向着贺之染说话。可贺之染却听出了其他的门道，估计李虎是想让自己故意回不去，一方面帮着李柔除掉了眼中钉，还能趁机折磨莫九叶，这让贺之染不得不对李虎真正身份起疑。他极有可能是受了谁的指示，表面上做着官差的工作，实则是别人放在这里监视莫九叶的眼线。如果真是这样，李虎这个人不能留了。虽然心中想着这些，贺之染面上却一点没有表现出来。周官爷，我真的不会跑。八哥，别犹豫了，咱们办差事要紧。李虎再次催促道：“周老八艰难的点头，也罢，就相信你这一次。五十以前
，咱们在这里会合。”贺之染目的达成，顿时松了一口气：“放心吧，我保证不会迟到。”与两位官差分道扬镳，贺之染就推着木板车直奔集市。集市上很热闹，人来人往，叫卖声不断。贺之染时间有限，对于这里的热闹气氛，只是随意看了看。街道边的各种店铺都开着门做生意。第四十五章采购。幸亏贺之染完全继承了原主的记忆，才能认识这些繁体字的牌匾。走到一个肉铺前，贺之染询问了一番价格后，他惊喜的发现这里的排骨竟然比肉便宜。猪肉18文一斤，而排骨只需要8文。贺之染毫不犹豫买下一扇排骨，不但价格便宜，还是他最喜欢吃的，让人看到了还会觉得他会算计，舍不得花高价购买猪肉，只能买便宜的排骨。猪肉买好，请老板剁成小块放在木板车上。贺之染再次进入了一个杂货铺，杂货铺的掌柜看上去一筹莫展，低着头坐在柜台里，连客人进来都不看一眼。若是在前世遇到这样的商家，贺之染会选。小娘子，你等着，我这就给你取油布。贺之染抬手制止了他，不急，我买了这么多东西，不知贵店是否能送货上门？能的，只要在云来县境内都可以送货。年轻人连忙应承。确定可以送货后，贺之染又买了足够数量的竹竿和麻绳。付银子的同时，他还不忘叮嘱：“小哥，我要八匹黑色，五匹青色，连同那些竹竿一并送到城西的客栈。”“好嘞，没问题。”年轻人答应着，就跑去后院备货。见杂货铺没有什么自己需要的东西，贺之染才推车离开。在路上，他特意找了几处没人的巷子，将空间内的粮食陆续取出，放在木板车上。还有那些农民卖的各种蔬菜，他也采购了一些，用来给空间取物资做掩护。贺之染一路边购物。边悄悄从空间取出一些调料等物品，在经过粮食铺子的时候，他购买了一坛子菜籽油，顺便还跟老板买了两个同样的空坛子，用空间内的花生油陆续将坛子装满。最后在铁匠铺那里买了三口大铁锅和三把铁铲、三个烧水壶等常用物品。木板车越来越重，贺之染推着都有些吃力。没办法，这些东西是都需要见光的，他又不敢收进空间运回去，只能苦逼的推着木板车一路向前。贺之染心知，以这具身体的体力。恐怕无法继续往更远的地方走，因此他只能无奈地选择原路返回。第四十六章痛打离虎。幸好集市入口的地方有一家布庄，贺之染购买了三十几条棉被和大量针线，依旧请布庄的人送去客栈。看了看空间内的挂钟，还有半个小时就到他与周老八约定的时间。贺之染费力地推着木板车赶过去，打算找个阴凉的地方休息一会儿。木板车停在一个高墙外，贺之染随意找了块大石头坐下。趁着空闲时间，他一时进入空间查看他的店铺是否通过审核，结果令他有些失望。手机屏幕上显示“请耐心等待”几个字，贺之染无聊的将意识收回，四下张望。不知道为什么，他心中莫名有种不好的预感，总感觉会有什么事情发生，很大可能就是李虎做了什么手脚。虽然有了感应，可贺之染一时间还真猜不出李虎要如何为难他。时间一点一滴的过去，眼看着午时已过，贺之染越发觉得蹊跷。以周老八的个性，他不像是不守约的人，更何况他们只是去采购一些干粮，根本用不了这么久的时间。贺之染立刻做了一个决定，那就是不等了，他一个人回客栈，不管李虎的葫芦里卖的什么药，他按时回去总没有错。于是，贺之染毫不犹豫地推着木板车朝城西客栈方向走。云来县本就不大，大约走了两刻钟的时间，就看到了客栈的大门。贺之染刚刚准备将木板车推进大门，一条边影就扑面而来。幸亏他机灵，及时的避开了，结果对方丝毫不给他喘息的机会，第二边又朝他的面门抽了过去。贺氏，你竟然敢逃跑，看我不打死你！李虎挥舞着手中的皮鞭，面目十分狰狞，就仿佛与贺之染有过什么深仇大恨一般。贺之染遭到突然袭击，心中本就窝火，在看到李虎那张狰狞的嘴脸后，火气也是蹭蹭蹭的往上窜。他抬起手，毫不留情的扯住朝自己打来的鞭子，一个巧劲儿。他将李虎连同鞭子一起扯到了大门外，趁着李虎身体还没有站稳的时候，贺之染飞起一脚，直接踢在李虎的腰上。李虎吃痛，鞭子也脱手而出。他捂着被踢疼的腰，指着贺之染破口大骂：“你个贱人，竟敢对官差动手！我看你是不想活着到西北了。”门口闹出来的动静不小，其他官差和犯人们也闻声赶来查看。只见贺之染双手掐腰，正怒视着李虎，而李虎就如同一个泼妇般，不敢动手，只敢骂人。看到自己的同伴过来，李虎顿时来了底气。头儿，你们来的正好，快把这个贱人抓起来！他无法无天，不但想趁机逃跑，还敢对我动手。贺之然此刻已经彻底被李虎激怒，见他还在那里恶人先告状，毫不拖泥带水的飞起一脚
直接揣在他那张不干不净的嘴上。李虎闷哼一声，伸手捂住嘴巴。当他把手拿下来的时候，手心里出现了两颗带血的牙齿。由此可见，贺之染用了多大的力道。这样还不够贺之染出气的，就在他准备继续上前痛打李虎的时候，彭旺终于说话了：“贺氏，你住手！”贺之染即便在生气，可理智还在。他心中清楚，这些官差里面得罪谁都不能得罪彭旺，他是这群人的头儿，一旦把他得罪了。以后墨家人的小鞋可有的穿，彭冠爷，我现在看在你的面子上，暂时饶过他。不过今日之事必须给我一个交代。若是换作以往，手下人被打了，彭旺肯定会选择不听任何解释的去护短。只是今日的当事人不同，这个李虎半年前莫名被安排在他的队伍里。本以为来的新人没什么，只是彭旺发现李虎为人贪婪又好色，还经常和兄弟们耍心眼儿。时间久了，彭旺就对李虎十分不喜，想着他背后可能有人。彭旺便没有将人赶出队伍，不过会时不时的对他敲打一番。另外一个当事人贺之染，在彭旺看来，这女人不但手段高明，而且还聪明，不可能莫名的与李虎打斗。更何况，瞧着贺之染那气愤的样子，绝对是李虎做了什么不可饶恕的事情。其实，彭旺想歪了，他以为是李虎觊觎贺之染的美色，老毛病又犯了。若是其他事情，以贺之染的定力，不至于会被气成这个样子。无论如何，李虎都是自己的手下。他不能让贺之染在众目睽睽之下揭穿李虎的嘴脸，这样他这个做头头的面上也无光。你们别吵了，都跟我来。见官差们都默契的跟着彭旺朝着客房走，贺之染快速扫视了一圈，并没有看到周老八的身影。贺之染忽然有种如梦初醒的感觉，恐怕李虎等在门口打他，只不过是为李柔出气罢了。真正要搞垮他的是周老八的失踪。思及此，贺之染顾不得面前的木板车，连忙追了上去。彭官爷，周官也有危险。走在官差最后面的李虎连忙转头，怒视着贺之染，口齿不清的说道：“这还不怪你。”贺之染懒得听一个大舌头在那里胡诌。彭官爷，我与周官爷在集市口约定好，各自去采购物资，午时以前在那里会合。我按照约定时间回到集市口，等了很久都没有看周官爷的人影，以为他着急先回来了。我担心大家着急，便急急忙忙的赶回来。谁知刚走到大门口，李虎就对我动手，还口口声声说我逃跑。我刚刚没有看到周官爷回来。他与李虎明明一起去采购物资，为何李虎一个人回来，却不见周官爷的身影，又不分青红皂白的冤枉我？我猜测周官爷一定是遇到什么危险了。听了贺之染的讲述，墨家女眷们顿时不干了。火爆脾气的二嫂第一个冲过来：“官爷，我们虽然被判流放，可我弟妹这几天做的事情，大家有目共睹。她即便没有功劳，还有苦劳呢，绝不能被人这样欺负了去。欺负我九嫂的都是坏人。”莫寒月也炸着胆子帮腔。在他们的心中，什么周老八是否有危险，都没有贺之染被欺负的事情大。第四十七章催眠。彭旺瞬间蹙起眉头，朝着墨家女眷吼道：“你们都给我滚开，不要在这里添乱。”这个时候，他思考最多的就是关于周老八是否真如贺之染提醒的那样遇到了危险。周老八跟他在一起多年，对于后者的为人他非常清楚。周老八向来守时，更何况他们只是出去采购一些干粮，不可能出去这么久都不回来。再看李虎。他的眼神有些躲闪之意，彭旺心中顿时有了计较。他冷冷地看向李虎：“李虎，你说周老八呢？”“头儿，贺氏逃跑，八哥去找人了，我回来就是报信的。”李虎口齿不清地将自己早就想好的说辞讲出来。他清楚，做这一行的人最忌讳的就是犯人逃跑。李虎就不相信自己说贺之染逃跑，彭旺会不去追究。彭旺的确很忌讳犯人逃跑这件事，虽然不完全相信李虎的话，可还是看向了贺之染，准备一探究竟。贺之染耸耸肩，觉得这件事自己没有过多解释的必要。他人已经回来了，就是他没有逃跑最好的证据。彭官爷，我人都回来了，这算逃跑吗？你若是相信我的话，还是快些去寻找周官爷吧。只要能找到活着的周官爷，一切不就真相大白了？听了贺之染的一番话，彭旺也觉得找到周老八的事情迫在眉睫。他看向李虎，沉声问：“李虎，周老八在哪里？”李虎眼神只是短暂的瑟缩了那么一下，不注意看的话。根本不会被发现，只不过他的这个心虚的表现却没有逃过贺之染的眼睛。李虎很快就整理好了思绪，只要他咬死周老八去寻找贺之染了，就绝不会露出任何马脚。反正周老八这个时候估计都已经死透了。头儿，八哥真的去找贺氏了？我没骗人。彭旺对于他的话将信将疑，不过还是耐着性子问：“你们是在哪里分开的？”贺之染眼看着时间一点一滴的过去，担心周老八会有危险。彭旺再这样问下去。不但什么有用的信息都问不到，还会失去最宝贵的救援时间。还不等李虎想好说辞开口，彭旺就被贺之染
请到了远离人群的地方。李虎见头跟贺氏离开，心中顿时有了危机感。很显然的，一定是头儿不相信自己的说辞，否则他怎么会跟着贺氏走？头儿，你别信那个贱女人的话。彭旺冷冷的瞪了李虎一眼，才看向贺之然。你知道周老八在哪儿？我不知道，但是我有办法让李虎说实话。什么办法？彭旺催促他快说。我学过一种秘法，可以催眠人的意志，轻松问出想知道的事情。只不过我学艺不精。还需要彭冠爷的配合。贺知染前世有个好友，催眠术造诣极高，他跟人家学到了一些皮毛，简单的询问一些事情，他有七成的把握。为了提高成功率，必须要彭旺配合才行。需要我做什么？你快说。对于贺知染的本事，彭旺丝毫没有怀疑。这两天他已经见识到了不少，认为这女人肯定还有很多技能没有展示出来。彭冠爷，我刚刚已经说了，学艺不精，为了更加稳妥，我希望你带人将李虎灌醉，当然不是那种叫都叫不醒的酒醉。最好是一半清醒一半醉的状态最好。彭旺狐疑的看了一眼贺之染，他不知道这女人为何要将人灌醉再去审问，不过他却对贺之染莫名的幸福。好，你等着，我这就去办。彭旺做起事情来毫不拖泥带水，让手下去客栈老板那里买来一坛子酒，然后命官差们一起将李虎控制住，强行让他喝酒。李虎起初是抗拒的，头儿被贺之染叫走，说了几句话回来，大家就开始灌他酒。这里面若是没有蹊跷，打死他都不信。因此，李虎被众人按着喝酒的时候，他使出全身的力气躲闪。奈何官差的人数众多，只要每人都出些力，李虎根本躲不开。彭旺对于李虎的酒量还是有些了解的，见惯的差不多了，他才吩咐众人停止，然后命人将李虎拉去一个单独的客房，留下张青和另外一名官差在那里照应。彭旺才将贺知染喊过来。贺知染看了看李虎的状态，属于刚刚上酒劲儿的样子。一般在这种时候，人的意识都比较薄弱。相较于正常时候，好功课很多。不疑有他，贺之染意识进入空间，找了一条带宝石吊坠的项链，借着袖口的遮掩取出，然后在众人的注视下，让李虎看那条项链。李虎贪财又好色，看到这么好品质的项链，眼中顿时金光大盛，上头的酒劲儿迫使他早已忘记了该如何隐瞒周老八失踪的事实。他伸出手，就打算去拿贺之染手中的项链。贺之染灵巧的一朵，带有一丝调侃的语气问：“想要这项链？”李虎毫不隐瞒心中的想法。连连点头，想要，好，你按照我说的去做，我就把这个项链给你，没问题，我按照你说的做。贺之染将项链全部展开，吊坠在李虎的眼前有规律的晃动，很快，李虎的眼睛就开始发直，甚至失去了该有的光彩。贺之染感觉火候差不多了，才开始询问：“周老八在哪里？”被问起周老八的去向，李虎僵硬的表情竟然有了一丝笑意。他被我安排的人打晕带走，估计这会儿都已经变成鱼儿的食物了。听了李虎的话，在场的官差都紧张起来。头儿，我这就带人去河边寻找周老八。见张青嗓门洪亮，贺知染心下就是一紧，连忙做出个噤声的手势，同时提醒他：“张官爷，千万别大声，容易将人叫醒。还有很多事情没问清楚呢。”彭旺担心张青不听贺知染的话，狠狠瞪了他一眼。张青连忙闭紧嘴巴，紧张的盯着李虎。贺知染见李虎没有被张青那一嗓子吵醒，顿时松了一口气。他摇晃着吊坠，继续询问。我们现在去哪里能找到周老八？第四十八章，一个本领与智慧并存的女人。李虎仍旧眼神呆滞的回答。码头往西走大概一里地，那里有块礁石，他们经常在那里将人丢进河中。有了准确答案，彭旺立刻吩咐张青带着所有官差去找人。同时，他也清楚贺知染肯定还有事情要问，自己便没急着跟着一起离开。贺知染当着彭旺的面继续问：“你为何要害周老八？只有他回不来，才能坐实贺氏逃跑的罪名。”你为何要如此做？因为李柔不喜欢贺氏，我也想借此机会整治墨家。问到这里，贺知然已经肯定了自己的猜测。李虎绝对是京城的某位放在这里做眼线的，难怪莫九叶没有发现有人盯梢。彭旺知道贺知然后面会问指使李虎做这些的人是谁，这些都是上位者之间的烟渣事情，他一个小小的官差可不想参与其中。知道的越多，死的就越快。因此，在贺知然开口询问李虎下一个问题以前，彭旺就转身出了房间。贺知染暗暗佩服彭旺活得明白，同时也迫不及待地询问出下一个问题：是谁让你整治墨家的？我不知道，你不知道。贺知染心里清楚，此刻的李虎是不会说谎的。他说不知道，就肯定是不知道。不过好不容易有了一点线索，他不想就这样放弃。和你接头的人是谁？你也不知道吗？让我做这些的人，我也只见过一次。天黑，没看清楚容貌。不过他说话的声音有些尖细，应该是个宦官。宦官。能使唤宦官的只有皇室之人，除了皇上以外
，皇子、公主和后宫的那些娘娘都有可能。这样一想，目标可就大了。不过，贺之染也清楚，在李虎这里不可能再问不出什么有用的信息。贺之染将项链收进空间，然后转身出去找彭旺。彭官爷，我的话都问完了，李虎马上就能清醒过来。彭旺此刻已经有些焦头烂额，就算没听到贺之染后面的问话。可他也能猜出李虎是上头某位大人物的人。李虎谋害周老八的事实明了，后面的事情他要如何处理？按理说，李虎罪大恶极，怎么处置都不为过。可万一得罪了大人物，他的脑袋还能保住吗？贺知染刚走出几步，没听到彭旺进房间的声音，他转身，果然看到彭旺还站在原地发呆。彭官爷，李虎害人是事实，这种事情交给官府审理最合适。贺知染的话可以说是给彭旺指了一条明路。彭旺朝着贺知染感激的点了一下头，好，我知道了，这办法太好了，不但能惩治李虎，替周老八报仇，还不用自己动手收拾李虎惹恼上面的大人物，简直就是一箭双雕。此时的彭旺更加崇拜贺知染了，她绝对是一个本领与智慧并存的女人。贺知染知道自己不会在客栈停留太久，听李虎的意思，周老八会被人扔进河里。周老八为人还算不错，他想着自己若是能救，就出手救他一命。不过在离开以前。他必须要给墨家人一个定心丸，让他们清楚自己没有危险。另外，一会儿杂货铺和布庄送来的货物还需要有人接收。墨家女眷们正焦急着等待贺知染那边的消息，见他回来，全部围上去嘘寒问暖，生怕他吃亏的样子。对于这些心思单纯些的嫂嫂们还好，贺知染只是说一下自己没事，让他们放心。到了墨酒业那里，想几句话含糊过去就不是一件容易的事情。自从听到门口贺知染与李虎发生争执开始，墨酒业就一直站在门边。一旦贺知染吃亏，他就会毫不顾忌地冲出去救人。后来听到彭旺出面，而且并没有为难贺知染，他那颗紧绷的心才放松了一些。这会儿看到贺知染全虚全已的回来，无论如何要把话问清楚，才能放人离开。你刚刚在李虎那里问出什么有用的东西没？问到了，他找人绑了周老八，要将人沉入河中。李虎背后有人指使，不过这件事说来话长，我先去救人，回来再和你细说。莫九叶听说他要去救人，即便心中还揣着再多的疑惑。也只能暂时按捺住询问，他此刻只是暗恨自己，表面上还是个重伤行动不便的人，否则他绝不会让贺知染一个人去面对这些。既然这样，你自己注意安全。莫九叶愧疚的转过身，不再看贺知染。贺知染不敢耽误时间，跟着彭旺一起朝李虎说的位置奔去。彭旺这会儿也就人心切，饶是身体还有些不舒服，也不敢耽误半分。两人一路奔跑着，差不多一刻钟就到了指定的位置。那里除了官差以外，还围满了看热闹的百姓。彭旺扒开人群挤了进去，贺知然紧随其后。周老八躺在人群正中，双目紧闭，看上去已经没了气息。官差表情沉痛，看到彭旺过来，张青抹了一下眼睛，来到他的面前。头儿，周老八他他没气了。彭旺刚刚看到周老八的样子，心中已经猜到了答案。看来他们还是来晚了。贺知然却没看官差们在那里赶伤，快速来到周老八面前，手指搭在他脖梗处的大动脉上，希望还能感应到他生命体征的存在。一名官差红着眼眶走过来，贺氏，我们刚刚已经查看过了，他死了。贺知染并没有回应官差，而是当着众人的面儿开始给周老八做心肺复苏。他的怪异行为引起了周围人的一阵唏嘘。这女子要做什么？是啊，人都已经死透了，还折腾什么？你看她动作多轻浮，还真是不害臊。贺知染根本不顾及那些人的话，在他的心中，哪怕只有一丝丝的希望，他也不会放弃救治。眼看着时间已经过去了两分钟。周老八仍旧一点反应都没有。彭旺虽然不懂得心肺复苏的原理，可他心中清楚，贺知染这是在救人。不过看着周老八仍旧一动不动的样子，他忍不住上前劝道：“贺氏，老八既然已经死了，就让他安心的去吧。”贺知染的动作并没有因为彭旺的话而停止。只见他的下一步动作再次震惊到了所有人的眼球。第49章，老八真的被贺氏清醒了。他放弃了心肺复苏，捏住周老八的鼻子，打算给他做人工呼吸。刚刚俯下身，他的余光就看到了周围那些吃瓜群众不屑的眼神。贺知染刚刚救人心切，同时也意识到这里是古代，这种行为对于古人来说简直就是天理不容。即便再紧急，他也不能因为救人把名声丢了。彭官爷，我需要你的帮助。彭旺满眼的无奈。贺氏，我知道你救人心切，可老八已经走了，你就别再折腾了。贺知染顿时着急了。以周老八目前的状况，若是不能及时施救的话，很可能就真的挂了。想让他活命，就立刻按照我说的做。若是你不听我的，周官爷就真的要去见阎王了。彭旺见贺志染的语气不似玩笑，拉着两名官差走上前：“你要我怎么做？”
。贺知染拉着彭旺，蹲身在周老八的近前。周官爷先捏住他的鼻子，然后朝口中吹气。彭旺和他拉过来的两名官差顿时有些傻眼。他指着自己的鼻子说：“你让我去亲周老八。”贺知染催促：“快，就按照我说的办法。”那两名官差听了贺知染的话，瞬间跑出去老远，唯独留下一脸懵逼的彭旺在这里。彭旺无奈，只能硬着头皮上。在彭旺的唇碰到周老八的一刹那，他就猛地开始吹气。贺知然眼看着彭旺吹出来的气都跑到了外面，心下一急，上前比划了一个方向。彭官爷要这样角度才可以，还有要让你吹的气全部进入周官爷的口中。他的举动看在彭旺眼里没什么，人家距离周老八的唇还有很大的距离，可从那些围观人群的角度看过去，就是贺知然在亲周老八。再次引得周围传出一阵唏嘘声，就连那些官差都不淡定了。贺氏。你不会是疯了吧？彭旺顾不得帮贺知然解释，按照他说的方法，再次给周老八口中渡气。贺知然站在旁边，眼看着周老八的手指动了动，不出意外的话，他马上就会吐出几口水。他提醒彭旺：“彭官爷，差不多了。”不知道彭旺是累的还是憋的，总之起身之后，一张脸变得通红。官差们见头儿起来了，连忙围了过去。为了让周老八周围的空气更加流通，贺知然让那些官差离得远一些。起初，那些官差还不愿意。在彭旺一声呵斥后，一个个乖乖的向后挪了几步。就在这时，周老八猛咳了几声，随即口中吐出一口水。张青惊呼：“头儿，老八真的被贺氏清醒了！”彭旺见张青讲话驴唇不对马嘴，当即呵斥道：“你不要乱说，坏了贺氏的名声！”张青连忙捂住嘴：“是我口误，口误。”其他几个官差面面相觑，心想着：“头儿就是太过偏袒贺氏，他们刚才明明就看到是贺氏先亲了周老八，之后头儿才上的。”然而，当着彭旺的面这样的话，他们并不敢说。张青还不知道，刚刚自己一句口误的话，给贺知染带来多大的麻烦。眼看着周老八又咳出了几口水，眼睛也缓缓睁开。彭旺此刻已经激动的落泪，根本顾不上立刻去帮贺知染解释误会。老八没死，他活了。贺氏，真有你的，你就是老八的救命恩人。此话一出，官差们的视线齐刷刷的落在了贺知染的身上。的确，若是没有贺氏，他们都以为周老八已经死了，随即以彭旺为首的官差们齐齐将周老八给围住，大家七嘴八舌地喊着他的名字，甚至还有人伸手去触碰他的身体。张青一把拽住彭旺的手臂，兴奋之色挡都挡不住。老八，你看看我，知不知道我是谁？周老八虽然还有些虚弱，不过还是艰难地说道：“张青。”张青闻言大喜，一蹦老高：“头儿，你快看，老八还认识我，他真的没事了。”彭旺也激动得无以言表，只是不断地点头。眼中满是欣慰，不过他还是比其他人理智很多，连忙询问贺知染：“贺氏，现在把老八抬回客栈，应该不会有问题吧？”“完全没问题。”周官爷此刻就是虚弱一些罢了，已经脱离了生命危险。得到了贺知染的肯定，彭旺命人抬着周老八回客栈。彭旺自掏腰包给周老八开了一间上房，然后命人去帮他将身上的湿衣服换掉。贺知染可以说是功成身退，直接回到了墨家人那里。这个时候。杂货铺与布庄的人已经将他购买的物品送了过来，东西太多，尤其是那三十几条棉被放在一起堆得如同小山一般。看到贺知染回来，墨家人的眼神都有些复杂。刚刚客栈的伙计跑去河边看热闹，回来以后就跟老板讲起，有一个女犯人如何教官差去亲嘴救人。他们说话的时候，恰巧被李柔儿给听到。若说是哪个女犯人跟着官差们一起去河边救人了，那就只有贺知染。李柔儿好不容易抓到了贺知染的大把柄。瞬间将此事宣扬的人尽皆知，贺知染第一时间就发现了婆婆、嫂嫂和小姑的不对劲儿。娘，到底发生了什么事？莫老夫人的眼神有些躲闪，不知道这话要如何询问贺知染。嫂嫂们也同样，全都不敢正眼看他。莫寒月心直口快：“九嫂，大家都在说是你用亲嘴的方法把周官爷救活的。”听了莫寒月的问话，贺知染还真是佩服古代人这歪曲事实的能力。还有。他想知道是什么人这样诋毁自己的声誉。古人的思想有多保守就不说了。已婚女子若是敢对别的男人做出这种事情，拉去陈塘都是有可能的。到底是谁如此不想让他好过？眼下，贺知染觉得自己首先要做的就是和家人将事情解释清楚。至于是谁背地里诋毁他，稍晚些去打听就是。我没有青州官爷，我只是比划一下方向，再叫彭官爷如何操作。话落，再看墨家女眷们的表情，好像根本没有完全相信。见状，贺知染立刻绷起了脸。既然大家都不相信我的话，等到了西北，就让夫君与我和离，以免墨家的名声被我败坏了。不过，在这以前，我希望咱们还像以往那般相处，以免被外人看了笑话。
，贺知染并不是情商多高的人，若是斗智斗勇，他在行，前世都没处过男朋友的人，如何与婆家人搞好关系这一点，他还真是没有任何经验。他该解释的已经说得很清楚，人家不信，他也没必要继续去逢迎讨好。贺知染言尽于此，至于那些人是否还会抓着这无中生有的事情对他不依不饶，他也只能视若无睹。平安护着莫九叶抵达西北，他也算对得起心中的大英雄了。至于其他，走一步看一步，一切顺其自然。眼看着贺知染变了脸色，莫家女眷们心中莫名的抽痛了一下。他们喜欢平日里和颜悦色的贺知染，更喜欢处处为他们着想的贺知染。可是，这样的贺知染貌似被他们给弄丢了。贺知染转身就走出屋子，虽然遭到大家的嫌弃，可未来的日子还要继续。出了周老八的事情，估计今日是不能继续赶路了。贺知然打算趁着这个机会，将那些帐篷带人做出来。流放的路上不可能每天都有客站住的，万一又遇到了风餐露宿的日子，这些帐篷就能起到很大的作用。莫寒月见九嫂转身离开，心下一紧，连忙追了上去。九嫂，他们怎么向我不管？反正我姓九嫂。贺知然没想到，莫家女眷里唯一相信自己的人，竟然是个只有十三四岁的小姑娘。他努力挤出一抹笑，摸了摸莫寒月的头。九嫂，谢谢寒月的信任。第五十章。我一个人相信你就够了。看着贺知然手中摆弄的油布，莫寒月好奇地问：“九嫂，你买的这些是油布吗？”“是的，我打算用油布做一些帐篷。”“帐篷？”莫寒月眼中满是好奇之色。贺知然耐心地给莫寒月讲解帐篷的用途。莫寒月越听越欢喜。“九嫂，我在家没事的时候就经常做针线，我可以帮忙的。”“好，等九嫂裁剪好了，就让我们寒月动手去做。”姑嫂两人在客栈的院子里摆弄那些油布。莫家女眷的房间内，众人一筹莫展。娘，咱们虽然和九弟妹接触的时间不长，可她绝不是那种水性杨花的人。我相信她一定是被有心之人给算计了。这话是六嫂邓雪说的。邓雪平实话不多，可大家都知道她的心思最通透。大嫂也表示赞同邓雪的话。娘，我和六弟妹想的一样，九弟妹的为人都看在咱们眼里。她若真是那样的人，不可能一路上如此照顾咱们，恐怕早就想办法逃跑了。是啊，娘，我也相信。九弟妹不是那样的人，八嫂也选择相信贺知染。莫老夫人何尝不知贺知染的为人？只不过守了一辈子的规矩，让他多少有些无法释怀罢了。眼下，家儿媳们都站在了九儿媳那边，莫老夫人觉得自己也没必要继续纠结。你们九弟妹是个好的，咱们大家都看在眼里。今日我就发话了，这件事就到此为止，以后谁再敢提出质疑，加法伺候。娘，我们保证只字不提。二嫂第一个出来做保证，其他人也纷纷附和。表示会将此事忘掉。莫家女眷们达成共识，齐齐走出屋子。幸亏有莫寒月这个小姑娘在，经过她的一番左右逢源，很快女眷们就与贺知染言归于好。贺知染对于自家人并不会记仇，况且他也能理解这些古代女子那些根深蒂固的规矩。大家能够这么快选择信任他，对于贺知染来说也是一件愉快的事情。在他的带领下，女眷们纷纷操起针线，开始制作帐篷。谢家和方家的女眷看到，也纷纷参与进来。不过，两家人的眼神都有些不对。他们看贺知染的目光并不是鄙夷，而是有些探究，不知道莫家人是如何做到的，发生了这么大的事情还能视而不见。谢家与方家人对于贺知染来说都是外人，他们心中如何想，根本不会影响到他半分。女人们在这里忙得热火朝天，在屋子里装病的莫九叶来回踱步。刚刚李柔宣扬的事情，他也听得一清二楚。不知道为什么，他虽然没有相信这些话，可却莫名的感觉心里酸酸的。以他如今的境遇，贺知染跟着他，恐怕一辈子都没有出头之日。莫九叶发自内心的不想耽误贺知染的幸福，然而当他想到贺知染可能会离开他，那股令人喘不过气的感觉就愈发强烈。此刻，他只希望贺知染能来这里和他解释一下实情。如果真如李柔说的那样，他宁愿一辈子被人嘲笑，也会选择成全。贺知染懂得制作帐篷的原理和方法，也能裁剪出合适的尺寸。可要动手缝制的时候，他就不行了。原主女工不行。没有这种记忆可以让他继承，更何况他前世生活的环境，这些事情根本不需要动手去做，都是购买的成品。因此，缝制帐篷的事情只能交给三家的女眷们去做。看着大家已经熟练的上手，贺知染这才想起莫九叶。谣言传得沸沸扬扬，莫家女眷们都知道了，肯定也逃不过莫九叶的耳朵。毕竟他们现在还是夫妻关系，他觉得有必要解释一番。刚打开门，就看到莫九叶正襟危坐在床边。眼睛正一眨不眨地盯着他，不待莫九叶主动询问，贺知染便解释道：“外面传的事情并不是真的，我并没有亲周老八。”紧接着，他将救人的整个经过说给莫九叶听。
。本以为自己讲述了这些以后，莫九叶还会询问些什么，贺之然已经做好了被盘问的准备。谁知莫九叶只是手指敲着床沿，轻声道：“我曾经在边关的时候，有一位军医就用竹管对着病人的口中吹气，想必和你救人是一个原理。”贺之然万万没想到，这么快就遇到一个懂得这些的人。他激动地朝着莫九叶使劲点头：“就是你说的这样。”莫九叶相信贺之染没有青州老八，可心里多少还是有些酸酸的感觉。不过他也能理解贺之染被那么多人诟病后的感受。为了帮他缓解压力，莫九叶还是真诚地说道：“外面那些流言蜚语，你不必放在心上，我一个人相信你就够了。”对于莫九叶能说出这样的话，贺之染感觉很意外。莫九叶毕竟是土生土长的古代人，尽管他没与周老八有过任何接触，可外面那些流言蜚语对一个男人来说仍旧不容易面对。你真是这样想的，贺之染。还是有些不确定，嗯，此事你不必放在心上。见莫九叶如此，贺之染心中莫名的有些小感动。他崇拜的英雄就是心胸宽广，这才是做大事之人该有的样子。莫九叶看到贺之染忽然被感动到的样子，心中顿时升起一片涟漪，甚至有种想将人抱进怀中好好安抚一番的冲动。然而他却不敢贸然那样做。相处短短几天中，他就发现自己的这位新婚妻子与普通女子不同，她有自己的秘密，更有自己的个性。莫九叶生怕自己的举动引起他的反感，然后在自己面前消失。为了不让对方看出他太多的波动，莫九叶尽量表现出平淡的样子。同时，他也打算换个话题说一说，以此来转移贺之染的注意力。你刚刚说李虎的背后有人指使，问出是谁了吗？贺之染这才想起来，这件事还没有仔细的跟莫九叶说。李虎说，与他接头的人讲话时声音尖细，我怀疑应该是个宦官。莫九叶蹙眉沉思，口中还轻声呢喃：“如果是宦官的话。”怀疑的面可就广了。第五十一章帐篷。是啊，如果从宦官的角度去分析，还真不容易找到幕后的真正指使。这与贺之染的想法相同，觉得找到真正的幕后主使者并不容易。两人心中都清楚，单凭李虎说的这一点线索，并不能找到他的幕后真正指使。不过，能在刚刚离开京城不久就找到身边的眼线，还真不知道是好是坏。思及此，贺之染与莫九叶都陷入了沉思。良久。贺之染才将自己的分析说了出来。李虎害周老八落水一事，背后还有几个同伙帮忙，而且官差赶去将周老八从河里捞上来的时候，也没有背着谁，很多人在那里围观。我相信李虎的同伙肯定能看到此事。我又当众救活了周老八，李虎做事失败的事情也算彻底败露。他们当中肯定会有人向上级报告此事，征求善后方式。我想着，李虎上头的人一旦知道他出事，很可能会派人对他灭口。闻言。莫九叶深深吸了口气，你的意思是，咱们顺着李虎这条线找出他的背后指使？贺之然点头，我的确有这个意思。不过以咱们如今的身份，行动怕是不会太方便。行动的问题不大，我自有办法。只是我如今都已经获罪，即便找到那个真正想对莫家不利的人，又能怎样？贺之然能够听得出莫九叶的话中多少带有一些自暴自弃的意味。以你的身手，想要报仇并不难吧？而且我怀疑。李虎的背后指使很有可能与找人在墨家投毒的是同一个人。被这样一提醒，莫九叶的头脑顿时清明起来，同时心中也涌现了无限恨意与不公。你说的有道理，今晚我就想办法出去盯着李虎。贺之染见莫九叶已经想明白，便出去继续和女眷们一起制作帐篷。他刚刚从屋子里面出来，就看到几个官差将李虎五花大绑，往客栈外面推搡。李虎的嘴被破布堵着，无法叫喊，只能用哀求的眼神看向那些官差。官差们与周老八的感情可不是刚刚来了半年的李虎可以相比的。在看到周老八差点被他害死以后，对李虎已经痛恨到了极点，怎么可能对他心慈手软？张青见李虎不老实，抬起一脚就踹在他的腚上。老实点见到县太爷以后，你想怎么求饶就怎么求饶。他的话音刚落，一抬头就看到了贺之染。张青没有如同以往那般对着贺之染耀武扬威，而是感激的朝他点了一下头。贺之染也同样点头示意。凭借他对古代一些情况的了解，县令审理各种案件的时间多是在上午，这会儿都已经快到傍晚了。估计李虎被送去县衙，也是暂时关押在大牢，最快也要明早才被审问。因此，贺之染猜测李虎今夜是被灭口的最佳时机。思及此，他连忙折回房间，将李虎被官差送去县衙以及自己的分析再次告诉莫九叶。莫九叶表示自己会掌握好时间。他虽然没有做过杀人灭口的事情，可在官场多年，这些烟杂事情还是听说过一些的。大多数人去牢房杀人灭口的时间，一般都会选择在丑时与寅时之间，因为那个时辰是人最容易犯困的时候，守卫也会相对松懈。不过，为了保守起见，莫九叶打算丑时以前就过去。
，这下事情总算安排清楚，贺知染去做事也安心了很多。女眷们制作针线活的速度比他想象的快很多，尤其是制作帐篷，不要求针脚多么密实。贺知染来到制作现场的时候，他惊喜的发现，女眷们已经做出了好几件成品，只不过他们还没弄明白这帐篷要如何使用，因此都整齐的摆放在一边。看到贺知染过来，莫寒月兴奋的说道：“九嫂，你快看，我的帐篷马上就要做好了。”说话间，莫寒月将刚刚从油布一角穿出来的线打了个结，然后剪断，起身将自己做好的帐篷送到了贺知染的面前。贺知染正好想看看自己亲手设计的帐篷是否成功，他当着众人的面将帐篷展开。帐篷为最简单的金字塔形，骨架就是竹竿，从帐篷顶端垂下几根麻绳，麻绳的另一端系着较粗些的竹段，埋在土里后可以起到将帐篷固定的作用。这帐篷虽然看上去简陋些，可胜在实用。富人们在看到贺知染将帐篷撑起来以后，一个个都不敢相信自己的眼睛。九嫂，我刚刚还在想，你口中的帐篷到底是做什么用的？现在看来，这不就是一个小房子吗？莫寒月简直太兴奋了，这么好的房子，竟然是他亲手制作出来的。眼看着莫寒月在那里傻兮兮的笑，贺知染心里那股成就感油然而生。说是房子，就有点太夸张了。不过用来遮风挡雨倒是不错的。谢家和方家的女眷都羡慕的看着莫家人，以后在野外过夜的时候。他们再也不用面朝天空休息了。别看贺氏行为不检点，可这脑袋瓜的确是一等一的聪明，连这样的点子都能想出来。赵氏拉着大嫂的手，崔氏啊，你们莫家有这样一对媳妇，可真是三生修来的福气。那是我们家九弟妹厉害的地方多了，可不仅仅会做帐篷这么简单。二嫂听到自家弟妹被夸赞，心里美得直冒泡。面对夸赞，贺知染谦虚了几句，同时他也看出了谢家和方家人对帐篷的渴望。方婶，谢婶。这帐篷，咱们三家都有份，两人用一个绝对没问题的。谢家人和方家人听说自家也有份，手足无措的都不知要如何表达自己心中的喜悦，更是对贺知染千恩万谢一番。赵氏感激的看着贺知染，诚恳道：“我们家被抄的时候，什么都没有带出来，幸亏有了你和莫家的帮助。如今我也想通了，既然不能再过以往那种衣食无忧的生活，索性就接受现实。从今以后，我方家就以莫家马首是瞻。这话我今天就放在这里，但凡哪个敢违背。”加法伺候，他的话音刚落，方家的其他女眷也纷纷表示愿意这样做。第五十二章，周老八的心思。谢家人见状，纷纷看向了二嫂的母亲邱氏，希望她也能像方家主母那般霸气，说出一番这样的话。这样，他们在受莫家恩惠的时候，心里也能舒坦一些。邱氏左顾右盼一番，还是拿不定主意。二嫂最了解自家老娘的性子，她一向都是听父亲的话，这种事情她是万万不敢做主的。娘，这件事你也不用为难。咱们以后用行动表示就好。邱氏连连点头，芳儿说的对，我心里就是这样想的。贺知染做这些，首先是有了莫九叶的授意，另外也是考虑到大家人多在一起也多个照应。流放之路漫长，谁能保证用不到谁？婶婶们的话言重了，咱们在困难的时候互相帮助，不用有那么多的压力。几个嫂嫂们也七嘴八舌的帮腔，气氛很快又热闹起来。贺知染购买了13匹油布， 2 6个帐篷做好的时候，正好到了晚饭时间。恰巧押送李虎去衙门的官差也在这个时候回来了，贺知染就打算趁着人权的时候将帐篷全部发放下去。谢家和方家的女眷先带着够自家人使用的帐篷离开，莫家的六个帐篷也被几位嫂嫂折好带回去，剩下的就是用来贿赂那些官差的。贺知染打算去找彭旺，顺便看看周老八的身体情况。询问过负责值守的官差，得知彭旺一直在周老八的房间，他就直接去了那里，敲了敲门，彭旺让他进去。彭旺的确是个爱憎分明的性子。虽说这两日他对待贺知染的态度一直都不错，可都不如此刻。见到贺知染进来，彭旺竟然站起身，朝着他深深一揖：“贺氏，我替老八感谢你的救命之恩。”这与他中蛇毒的时候不一样，自己那时候根本没什么意识，也没有亲眼看到那种危急场面，因此彭旺对贺知染救自己一命的事情感触并没有周老八被救那么深刻。他是亲眼看到已经被那么多人确定没救的人被贺知染救活，尽管救人的方法有些难以启齿。当然，这也是对他自己而言，他感觉对不起自己的媳妇儿。面对彭旺这一拜，贺知染并没有躲闪，没有人比他心里更清楚，周老八若不是遇到自己，早已成了一只水鬼。彭旺行礼过后，站直身体，又恢复了原本那高高在上的模样。贺氏，你找我有事？对于前后不到一分钟就反差如此大的人，贺知染并没有表现得多意外，反之，他还挺佩服彭旺的性子。彭官爷，我刚刚带着女眷们做了几个帐篷，官差们也有份。你一会儿派人取回来就好。另外，我也想过来看看周官爷的身体情况。
。话落，贺之染就看向躺在床上双目紧闭的周老八。令他有些奇怪的是，周老八的脸特别红。周官爷是发热了吗？彭旺一直在房间中照顾周老八，清楚的知道他并没有发热。结果，当彭旺视线随着贺之染的话落在周老八的脸上时，他也惊呆了。老八，你是不是哪里不舒服？怎么刚刚还好好的，这会儿脸这么红？被两人这样一说。周老八感觉自己的脸更热了，此时他都恨不得找个地洞钻进去。眼看着彭旺的魔爪已经朝着自己的额头摸过来，周老八躲闪了一下，艰难开口：“我没有不舒服，也没有发热。”彭旺更迷糊了：“你没发热，脸红什么？正好贺氏在这里，你有什么不舒服的就说出来，让他帮你看看。”听到“贺氏”两个字，周老八的脸更红了，甚至自己都能感觉到火烧火燎的灼热感。凭借一个医者的经验，这种状况下肯定是周老八身体出了问题。于是，贺之染二话不说来到床边，伸手探上周老八的脉搏。除了心率快一些，其他一切都正常。贺之染心中努力想着可能会引起周老八症状的各种原因。彭旺紧紧盯着贺之染看，等待他说出彭旺的情况。就在这时，周老八蹭的从床上坐起身：“我没病，老八，你这是怎么了？不要一惊一乍的，能把人吓死。”彭旺小心拍着自己的胸口。周老八并没有和彭旺解释什么。而是艰难的看向贺之染，说出来的话也有些不连贯。贺贺氏，我已经听说了，是你亲亲了我才把我救活的。我我知道女子的贞洁大过天，可你，你已经是有夫之妇，我不好说对你负责的话。当当然，如果莫九叶嫌弃你了，一定要休了你，我也可以可以娶你。说完，周老八就心虚的别过头，不敢再看贺之染。贺之染，他这是造的什么孽啊？救个人而已。怎么就扯到这么远了？更何况他根本就没有亲什么周老八。彭旺也被周老八的话给气到了，他万万没想到自己解释了半天，周老八竟然还没绕出这个弯儿。老八，我刚刚不是已经说得很清楚了吗？把你清醒的人不是贺氏，是我，是我。你怎么就不相信呢？这件事毕竟是损害了贺之染的名声，彭旺觉得自己有必要解释清楚。贺之染此刻 emo 的要命，他在心中狂吐槽了一番，缓了缓心神，才淡淡开口。周官爷，我救你是出于一个医者的本分，清醒你的人的确是彭官爷，我只是教了他一些正确方法而已。彭旺见状，硬着头皮继续解释：“老八，你不会连我都不信了吧？为了救你，我可是豁出去了，连你个大男人都亲上了。”贺之染附和：“我和彭官爷都说到这个份儿上了，你还有什么不相信的？”贺之染本想说让周老八不要有那些不该有的心思，可想到那样说话会有些伤人，尤其是面对一个管着自己的官差，他要慎言。周老八不置可否的转过身。看了看贺之染，又看向彭旺，头儿，兄弟们都说亲眼看到贺氏亲我，我到底要信谁的话？贺之染与彭旺几乎同时发声，听我的，听我的。彭旺叹了口气，我当时就在你的身边，没有人比我更了解情况。周老八尽管心中已经相信了两人的话，可仍旧有些认死理。虽然我相信你们的话，可那么多人都看到贺氏在亲我，这有损他的名声。贺之染见周老八油盐不进的样子，瞬间上头了。他的脾气上来就有些不管不顾。周老八，我都已经把话讲得这么清楚了，请你以后不要想东想西的。还有，我的名声不用你去考虑。第53章，当局者迷，旁观者清。周老八看到贺之染发飙，顿时有种心虚感。此刻他已经没有了官差面对一个犯人该有的威严。不不不，我不是那个意思。那你是什么意思？我都已经把话讲得那么清楚，你还要怎么样？贺之染此刻真是气急了。这些古代化石的思想还真是冥顽不灵，他若是不拿出些态度，肯定会被气死。贺之染的一顿大吼，顿时把周老八给镇住了。周老八求助似的看向彭旺，希望头儿能在这个时候帮帮他。谁知彭旺也没有帮他。所谓当局者迷，旁观者清，就是这样的道理。贺之染解释的那么清楚，的确是周老八在这里钻牛角尖。老八呀，贺氏是你的救命恩人，你若有心报恩，就对那些不怀好意的人说清楚，贺氏并没有亲你。真正清醒你的人是我。说完这句话，彭旺感觉自己死的心都有了。然而，想到和一个女人的名声比起来，他这算不得什么。对此，周老八并没有反对，同时也觉得这是自己应该做的。可作为一个男人来讲，他担心莫九叶会因此嫌弃贺之染。如果真是这样的话，自己岂不是成了罪人？思及此，周老八对贺之染郑重道：“我会找时间将误会给大家解释清楚。如果莫九叶还因此事嫌弃你，我可以对你负。好了。”只要你能出面澄清此事，其他的不需要你管，不用想都知道。周老八想说什么，贺之然可不想听什么负责不负责的话，他只是救个人而已，而且自己已经说得清清楚楚
，他们之间并没有任何碰触。虽然周老八出于好心才会这样说，可贺知染就是不喜欢听。周老八本能的举起双手，好，好，好，我不说了，不说了，以后保证都不说了。这女人绝对是母老虎投胎，她还真有些不敢惹。不说还不算，以后这件事也不许想。贺知染霸道的警告。此刻他已经完全忘记了自己还是个流放犯的身份。彭旺见火候差不多了，连忙出言做和事佬。好了，好了。这件事我做见证，咱们就当没有发生过。还有，贺氏这救人的法子不错，如果可以的话，你抽空仔细教一教我们，万一路上遇到什么危险，我们也能自救。这个没问题，彭官爷什么时候想学这肚脐的法子，随时都可以来找我。事情解决，贺知染一刻都不想继续停留在这里，和彭旺打了声招呼，转身离开。谁知他刚刚打开房门，几个官差就栽倒进屋内。贺知染刚刚若不是在气头上，不可能没发现门口有人偷听。看到这几个贼头贼脑的官差，贺知染怒气冲冲地踩着他们的身体走出房间。彭旺看到几个手下的惨状也很无奈，他摆了摆手：“你们几个赶紧的，弄些白面馒头给墨家人送去。”官差们面面相觑，明显的头儿这是在讨好贺氏的表现。难道就是为了学那个什么肚气救人的方法？这还真是开天辟地头一回，官差竟然主动去讨好一个流放犯。彭旺看到几人还愣在那里，不悦道：“还愣着干啥？快去！”眼看着官差们要走，周老八喊住他们：“还有，贺氏是我的救命恩人，他的名声不能这样毁了。你们一定要对那些人说清楚，贺氏并没有与我有过肌肤之亲。”闻言，彭旺也补充：“我听说这话是李柔传出去的，别忘了给他些教训。”“是是是，我们这就去。”几个官差拍了拍身上的灰尘，一溜烟的跑了。屋子里只剩下彭旺与周老八。周老八表情迷茫：“头儿，你告诉我，我刚刚那样说有什么不对的吗？”彭旺一阵无语，这个周老八平时机灵又圆滑，今日怎么就钻进牛角尖里出不来了？刚刚不是说好了吗？以后都不提这件事。周老八虽然心里别不过劲儿，可见彭旺都开始为此呵斥自己了，只能悻悻地闭上嘴巴。贺知染气鼓鼓地往回走，迎面就遇到李柔带着李家与何家的几个女眷走过来。李柔眼中嘲讽的意味不语言表，她双臂环胸挡住了贺知染的去路。贺知染，你今日做了那么下贱的事儿，竟然还敢抛头露面！若是换了有皮有脸的女子，早就一头撞死了。贺知然此刻气不顺，懒得与李柔论口舌之争，他抬起手，狠狠甩了她几巴掌，然后蔑视的看着她：“李柔，我今天替你爹娘教教你做人的道理，以后嘴巴再敢不干不净，小心你的舌头。”李柔措不及防的挨了几巴掌，反应过来的时候，看到贺知然已经走远了，他朝着贺知然的背影破口大骂：“贺知然，你就是个贱人，不值钱的女人，为了一点好处，连个濒死的官差都不放过。”他后面的话还没有骂出来，就发出一声惨叫，随即用手捂住了嘴巴。朱氏见女儿吃亏，连忙凑了过来，关心的问：“柔儿，你怎么了？”李柔儿缓缓将手拿开，手心中出现了一颗带血的牙齿。朱氏面对官差的时候怂，可面对贺知染却如同换了一个人。贺氏，你简直就是无法无天，竟然当着这么多人的面出手伤人。其实贺知染还真的冤枉，他走出去那么远，哪里能打到李柔？此时，他还真是被李家这些极品给惹怒了。贺知染大步折回到李柔的面前，他都懒得用手，直接抬起一脚就将李柔整个人踹得倒飞出去。你以为自己是个什么好鸟？别以为我不知道你和李虎那些见不得人的勾当。不过啊，我还真是有点想不明白，李虎都被送去官府了，谁给你的勇气还敢在这里耀武扬威？贺氏，你给我住口！朱氏听到自己女儿被人家如此诋毁，张牙舞爪的就上来撕扯贺知染。贺知然岂会让一个手无缚鸡之力的女人伤到？他根本没有躲闪，抬脚踢向朱氏的小腹。朱氏吃痛，捂着肚子坐在地上哭嚎：“官爷们啊，你们快来看看，贺氏简直没有王法了呀！”墨家、方家和谢家的女眷们正在后院用贺知然今天采购回来的物资做晚饭，听到指名道姓骂贺知然的声音，放下手里的活计，快速跑了过来。“九弟妹，是谁骂你？看二嫂怎么收拾她。二嫂说着话。举起手里的锅铲，就挡在了贺知染的身前。其他嫂嫂们也同样，全部虎视眈眈地盯着贺知染对面的几个女人。莫寒月连忙跑到贺知染的身边：“九嫂，寒月帮你打坏人。”莫老夫人虽然什么都没有说，可手里拿着的菜刀已经表明了一切。谢家与方家人也同样，虎视眈眈盯着李柔带来的那群人，就等着莫家人一声令下，他们就出手。贺知染刚刚那颗还在愤怒的心，瞬间感觉到了温暖。我没吃亏，为了不让家人替自己担心。贺知染如实说道：“这个时候，那几个奉命来给墨家送白面馒头的官差也到了。毫无疑问的，不管此事谁对谁错，肯定都是李家与何家错。头儿还让他们修理李柔，正好一并解决了。”
，贺知染是头儿都要罩着的人，他们竟敢得罪！两名官差不容分说的举起鞭子就打，打得李家与何家女眷们尖叫着求饶。第五十四章，这就是惹到我的下场。今日惹怒贺知染的人是李柔母女，她见官差去追打其他人，索性再次来到了李柔的面前。李柔仍旧坐在地上，看到贺知染气势汹汹的过来，身体本能的向后退缩。哼，贺知染，你要做什么？当着官差的面儿。还敢动手吗？贺知然眼中毫无温度的盯着李柔，李柔退一点，他就逼近一点。我本想着不与你一般见识，你却屡次挑衅于我。说着话，贺知然抬起脚，狠狠踩在了李柔的脚腕上，然后又使劲拧了几下，疼得李柔惨叫连连。看到李柔那痛苦的样子，贺知然并没有停手的打算，他继续一脚一脚的踢着李柔的痛处。你那点小心思，你我都心知肚明。我今日就把话放在这里，日后你若是本本分分的做人也就罢了。若是再敢挑衅于我，我绝对会让你生不如死。李柔儿疼得眼泪鼻涕一大把，此刻她已经真正意识到了贺知染的厉害。贺知染，念在咱们曾经是好姐妹的份上，你不要再打了。好姐妹，你什么时候将我当过好姐妹？贺知染不禁冷笑。李柔儿把原主耍得团团转，竟然还大言不惭地说两人是好姐妹。贺知染再次加大了力道，对李柔儿拳打脚踢。与此同时，与墨家一伙的女眷们也没闲着。他们虽然还没有完全搞清状况，可也能够看得出，就是李柔母女惹了贺知染。于是，在贺知染痛打李柔的时候，他们也朝着朱氏一下一下的招呼过去。一时间，客栈的院子里面乱作了一团，引来了无数住客前来观看。碾压式的战局很快就以李家与何家求饶告终。贺知染痛打李柔这一次下手可不轻，李柔的脸肿的如同一个包子，根本看不出原本的模样，右手臂也脱臼，无力的耷拉着。贺知染气喘吁吁地盯着他，眼中充满警告的色彩。李柔，你记住了，这就是惹到我的下场。如果不想今日之事重演，以后最好做个缩头乌龟，管好自己的嘴巴。李柔此刻被贺知染打怕了，完全处于敢怒不敢言的状态，但他心里是不服气的，对贺知染的恨意更浓。凭什么都是一样的流放犯人？贺知染能整日吃香喝辣，即便德性有失，墨家人非但不怪罪，反而还更加维护。更可气的是。那些官差也不分青红皂白的帮助他，李柔越想越恨，他恨不得能立刻将贺知染撕碎，只可惜他根本不是贺知染的对手。正好这会人权，几个官差看准了时机，大声说道：“今日贺氏救周老八，并不是李柔说的那样，他是教会我们头儿救人方法。清醒周老八的人是我们头儿，并不是贺氏。”李柔信口开河，损坏贺氏名声。今日即便贺氏不收拾你，我们也不会放过你。赶紧滚，以后再听到你胡咧咧，小心鞭子伺候。众人闻言，视线全部落在了李柔的身上。他们就说嘛，贺知然怎么会为了救人不顾自己的名声？原来这一切都是李柔在造谣。思及此，就连与李家同一个战线的何家人都不高兴了，纷纷出言指责。二嫂的火爆脾气又上来了，她挽起袖子上前就扯住李柔的头发，狠狠扇了她两巴掌。好你个李柔，竟然如此诋毁我九弟妹的名声，看我今天不打死你！李柔被打得嗷嗷直叫，除了朱氏以外，李家人都没有人上前拦着。墨家其他几个嫂嫂见状也围了上去，指责的同时也出手打李柔，为贺知染报仇。为了不当众闹出人命，官差们出言制止，这才让李柔逃过一劫。暴打李柔一顿，贺知染的气也消了一些。他招呼着嫂嫂们和帮忙的两家女眷离开。嫂嫂们跟在贺知染的身旁，看向他的眼神中均带有愧疚之色。大嫂最先开口：“九弟妹，是嫂嫂们不够信任你，才会听信了李柔的话，误以为你德行有失。”五嫂也跟着说。是啊，都是我们不好，以后再也不会随意听信那些小人的谗言。贺知染笑着看向众人，嫂嫂们不必自责，误会解开就好。见贺知染真的没有跟他们计较的意思，嫂嫂们松了一口气的同时，簇拥着他往回走，躲在暗处看着这一切的莫九叶也悄悄回了房间。刚当他第一时间就听到外面贺知染与李柔论口舌的声音，而且还看到李柔带着那么多人，他生怕贺知染会吃亏，这才趁着众人不注意的时候，悄悄从房间出来。一颗石子打掉李柔牙齿的事情就是他做的，想着能让后者因为吃痛知难而退，谁知李柔仍旧死不悔改。莫九叶都已经做好了继续出手的准备，谁知贺知染的身手竟然如此犀利。虽说他无法看懂他的武功路数，可也能够断定贺知染使用的招式绝对是经过人指点的。经过这几天的观察和发现，如今贺知染的一切在莫九叶心中已经形成了无数谜团。贺知染并不知道莫九叶在暗中等待帮着自己。大获全胜的一群女眷们，一个个顿感一阵扬眉吐气。曾经在京城的时候，同样没有人敢招惹他们。然而那种没人招惹
，是因为他们的身份，如今却不同，他们可以团结到一起，凭借一己之力将对立面的人打得嗷嗷叫。这种感觉是他们从来都没有过的，而且觉得很过瘾。二嫂热络的挽着贺之染的手臂，九弟妹，以后再有这种事情，你别忘了叫上大家一起。贺之染也看出来了。家中女眷们若是在经历几次这样的事情，绝对能被自己培养成好战分子。不过，他也挺喜欢这种团结的精神。好，如果再有人敢叫嚣，我一定不会忘记二嫂、九嫂，还有我呢，我也可以的。莫寒月生怕九嫂忘记自己，连忙表明立场。随即，其他嫂嫂和谢家与方家的人也通通表示要跟贺之染并肩作战。大家这会儿心情不错，尤其是贺之染白天采购回来大批物资，他们做起晚饭来手脚愈发的麻利。尤其是方家与谢家的人，也许是考虑到自家要沾墨家的光白吃白喝，活计都抢着去做。墨家、方家、谢家这里和谐了，李家与何家所处的草棚里面却传出了一阵阵的吵闹声。两家人昨日本就因为抢草棚的位置闹得不愉快，今日何家女眷又被李柔勾搭着出去找贺之染的麻烦，结果被狠狠修理了一顿。何家人愈发的对李家不满，若不是何明与何亮变成这个样子，他们恐怕早就对李家动手了。想到造成这一切后果的罪魁祸首李柔，李允和李如就如同疯了般，用力摇晃着李柔的身体。李柔，你个扫把星，在京城的时候，爹给你找了那么多个好人家，你就是不肯嫁，偏偏眼睛长在头顶，一门心思要做什么国公夫人。现在倒好，人家莫九夜娶了自小定亲的贺之染，你一个赖在家里的老姑娘，不但不能为家族做出什么贡献，还处处引火烧身。引火烧身也就算了，竟然能牵连全家，你就是扫把星。故意赖在这里不让李家好过，听着李雨儿那字字诛心的话语，李柔儿的情绪再也控制不住了。她的一条手臂脱臼，即便是疼痛难忍，也不想再听这样的话。李柔儿如同疯魔了般，朝着李雨儿扑了过去，张开嘴巴狠狠咬在了他的脸上。李雨儿吃痛，大声惊呼的同时，手脚并用的踢打李柔。李柔见状，也上去帮李雨儿的忙。本就受伤的李柔哪里会是两人的对手？很快就被两个妹妹按在地上痛打。朱氏在李家并没有什么地位。看到女儿被欺负，也不敢伸手，完全没有了对付贺之染时的跋扈，只能向李良求助。第五十五章，谢谢你为莫家做的一切。李良正带着两个儿子与和家人互撕，看到自家几个不省心的女儿又打了起来，顿时一个头两个大。他顾不得何家的谩骂，连忙带着儿子去拉自家人的架。何家人也看到了这一幕，顿时有种大快人心的感觉。此时的李柔已经彻底没了人样，原本被贺之染打成猪头的脸，此刻又多出来无数条抓痕，那样子让人看了。就会有种毛骨悚然的感觉。李良看着这一幕，差点气得背过气去。李柔，亏我原来还觉得你不错，总想着帮你达成所愿，现在我才发现，你就是个成事不足、败事有余的赔钱货。被一向看重自己的老爹如此呵斥，李柔就愈发的痛恨贺之染。若不是贺之染救活了周老八，李虎就不会被送去衙门。本想着把自己送给李虎，能换来些不一样的待遇，结果这一切都被贺之染这个贱人给搅和了。思及此。李柔死死攥紧了双拳，用只有自己能听到的声音，咬牙切齿地说道：“贺之染，我一定要让你不得好死。”客栈后院的厨房内，已经隐隐传出了饭菜香。贺之染亲自做的红烧排骨已经出锅，惹来众人的唏嘘。莫寒月俏皮的大眼睛崇拜地看着贺之染：“九嫂，我还是第一次见识到，能把骨头做成如此美味的人，我太崇拜你了。”贺之染算是发现了自己这位天真无邪的小姑子，已经成了他的小迷妹。这个和炖肉是一样的道理。只是以前咱们生活宽裕，没想过要吃骨头罢了。贺之染说的一点不假，无论是古书记载还是原主的记忆，这个时代富贵些的人家都不会去买那些没什么肉的骨头吃。也因此，这些大户人家出身的人不知道排骨好吃一点都不奇怪。莫老夫人看着九儿媳，莫名的有些心酸。她曾经也是被贺家夫妻俩捧在手心里的宝，刚刚新婚第二天就跟着夫家一起流放不说，这么快就学会了算计银钱过日子，还真是难为她了。贺之染并不知道婆婆的心思。盛了一碗心心念念的红烧排骨，交给一位嫂嫂，让她先摆到饭桌上。至于其他，都由莫老夫人这个一家之主进行分配。莫老夫人为人向来公平，对于方家与谢家一视同仁，饭菜都根据人口数量进行分配。官差那里，她也没有吝啬，毕竟跟这些官差搞好关系，路上也能少受些罪。除此之外，嫂嫂们总想着能够让九弟与九弟妹尽快增进感情，全力催促贺之染带着两人的饭菜去与莫九夜一同用餐。贺之染也不是那种扭捏的性子，他自从穿来这里以后，自认与莫九叶相处的还算和谐，单独在一起吃了饭而已，这不算什么。看到香喷喷的饭菜端进屋，莫九叶心里清楚，在这流放之路能够吃到如此好的饭食，一切都是贺之染的功劳。他在动筷以前认真的说了一句。
，谢谢你为墨家做的一切。”这突如其来的道谢让贺知染怔愣了一瞬。啊，咱们都是一家人，我喜欢娘和嫂嫂还有小姑，所以心甘情愿做这些。只是喜欢他们吗？莫九叶不知道为什么听了贺知染的话，首先想到的就是这个疑问。多年的征战生涯让他很好的在贺知染面前掩饰住了内心想法。莫九叶本就不是话多之人，表达过谢意后，他就不知道再说些什么。于是拿起碗筷开始吃饭，吃了一块排骨，凭直觉，莫九叶就认为这道菜一定是出自贺知染之手，别人恐怕做不出这样的味道。女眷们也同样，纷纷称赞排骨比肉还好吃。只可惜吃饭的人数多，每个人能分到的排骨数量有限。官差们吃饭的同时，话题一直没有离开贺知染。他们一致认为，虽然这趟差事的油水最少，可能吃到如此美食。也算不虚此行。吃过晚饭，洗漱过后，贺知然与莫九叶就大眼瞪小眼的在屋子里面坐着，等时辰一到，莫九叶就会悄无声息的出去。两人独处无所事事的时候，心中多少都有些尴尬。总算熬到了莫九叶出门，贺知然才松了一口气，懒洋洋的躺在床上，意识进入空间。他要看看昨日的店铺申请是否通过。结果令他很开心，手机屏幕上显示审核已通过，可以添加商品链接了。添加商品链接并不难。软件上有拍照功能，只要将商品拍摄后上传即可。莫九叶刚刚出去，想必不可能太早回来。为了操作方便，贺知然索性进入了空间。他随意挑选了一个花瓶，使用意念送到手术室内，那里有更强的灯光，拍出来的商品效果会更好。贺知然幻想着曾经看到那些商品拍摄的样子，打算将花瓶各个角度都拍摄一张照片。谁知当手机的镜头对上那花瓶的时候，他并没有找到快门的按键。就在贺知然有些困惑的时候，手机屏幕上出现了一条商品估价信息：顺潮年间花瓶无破损，价值是四十至五十万之间，请问是否上架？贺知染刚刚还在犯愁，不能确定这些古董的价值，没想到这个商城如此人性化，竟然能将他最头疼的问题解决。他毫不犹豫地选择将商品上架。贺知染也不贪心，出售价格就定了个最低值，四十万对于他来说就已经很满足了，更何况还有那么多从皇宫顺出来的物品可以出售。若是将出售这些古董的钱拿到现代去生活，他就是妥妥的人生大赢家。只可惜他已经穿到了这里，成为现代人生大赢家的事情也只能想想罢了。思绪回归现实，选好价格，商品成功上架，同时原本摆放在面前的古董花瓶也不翼而飞。贺知然准备以顾客的身份打开商品链接查看一下，这一看让他愈发对这个商城满意了。商品的价格是四十万无疑，不知道这个软件内自带的摄像头是如何做到的。商品图片有八张，不但各个角度都能看得清晰，就连商品的尺寸都标得明明白白。第56章，你可认识那人？为了让刚开的店铺内商品种类不那么单一，贺知染又随意选了一些字画与首饰挂到了店铺里面。同样的，选定的这些物品在挂好链接以后，瞬间消失不见。贺知染也不担心，毕竟这个淘宝宝与他前世了解的完全不同，都能自动估价和上传图片呢。提前将商品收起来也无可厚非。忙活了差不多两个小时。贺知染成功上传了二十件商品，价值最高的就是一幅某知名人士的字画，系统估价在1 0 0至一百三万之间，最便宜的是一只银簪，价格定在15万。对于淘宝宝来说，贺知染的这些商品价格算比较高的，他也不期待销量如何大，只要能给他带来一些可以作为缓冲使用的金钱即可。反正他的空间里面金银珠宝多的是，只要能和那些官差搞好关系，随时都有机会去补给物资。铺子内的商品上架，对于贺知染来说也算完成了一件大事。他自从穿来这里，还是第一次在空间内停留如此久的时间。看看墙上的挂钟，已经到了深夜十一点半。想着莫九叶还要过一阵才会回来，贺知然索性来到了浴室，试探性的打开水龙头，水就直直的喷洒出来，而且还是热的。从京城出来，一路上颠沛流离，身上沾满了灰尘。贺知然一不做二不休，打算将自己洗干净再出去。他飞快的吞掉身上那些带补丁的衣服，随手扔进全自动洗衣机进行清洗。自己则美美的洗了个热水澡，久违的感觉令人身心莫名的舒爽。随着洁白的泡沫从地落无声的滑走，仿佛将他这一整天的不快全部带走。贺知染生怕莫九叶估计的时间有变，不敢在此耽误太久。快速的清洗一番后，便裹着前世的浴巾走出浴室。他找出吹风机，将头发吹干。这个时候，洗衣机也发出了工作结束的提示。贺知染将那些还有些潮气的衣服取出，使用吹风机尽量吹干，然后快速套在身上，出了空间。这个时候已经过了子时，莫九叶还没有回来。贺知然想着明日还要继续赶路，为了养足精神，他躺在床上准备休息。然而心里有牵挂的时候，想要入睡真的很难。无奈之下
，贺之染也只能闭着眼睛养神。时间一点点的流逝，看空间的挂钟已经是子夜两点多了。莫九夜还没有回来，贺之染有些心神不宁。他生怕莫九夜在这种特殊时期出现什么意外，那样的话，他做的一切就都前功尽弃了。奈何在这种时候，他唯一能做的只有等待。看着对面的窗纸，已经隐隐有发白的迹象。外面还时不时的传来几声鸡鸣声，这就预示着距离天亮已经不远了。贺之染的心越发不安起来，甚至有好几次他都想出去寻找一番。不过，考虑到莫九叶本事那么大，应该不会有危险，他也就按捺住了。就在他心中无比焦虑的时候，房门终于被推开了，那抹让他牵挂了一夜的高大的身影出现在贺之染的视线当中。莫九叶的表情很严肃，贺之染猜测他一定是听到了什么有用的信息。一切可还顺利？莫九叶点了点头。坐在了床边，很顺利。我都以为灭口的不会来了，正准备离开时，目标终于出现了。来人有两个，待他们解决掉李虎后，我一路尾随着他们到了一座院落，亲眼看到了李虎口中与他接头的那个宦官。贺之染瞪大眼睛询问：“你可认识那人？”莫九叶的眸光变得更加深邃，同时贺之染还能够看得出他有些失落。那人我再熟悉不过，是从小就在身边伺候三皇子的太监李禄。听到莫九叶提起三皇子，贺之染显得很意外。在他了解的史书中记载，三皇子南齐就是大顺朝的下一任帝王，给莫九叶平反罪名，立一官种，让后人永远缅怀的也是他。若史书上记载没有出错的话，南齐对莫九叶应该不错。可他为何要如此做？对此，贺之染绞尽脑汁也想不通。而且从李虎的所作所为推测，他借着陷害周老八的事情，的确可以给自己扣上一个逃跑的罪名。这一点可以理解成他是为了给李柔出气。可一旦自己逃跑的罪名成立，莫家人也会罪加一等。甚至还会被官差们上报给朝廷，加重对墨家的责罚。这就说明李虎对墨家所有人都没安好心。如果没有上面的指使，贺之染绝对不相信李虎会这样做。你和三皇子之间有过节？被问起与三皇子的关系，莫九叶沉声解释：“我们同一天出生，自小就被皇上选去做他的伴读。十六岁以前，可以说除了睡觉的时候，几乎形影不离。我们的关系可谓无坚不摧，包括顺武帝在内，都认为我将来会成为三皇子夺嫡的最大助力。”闻言，贺之染就更加搞不懂了。你们关系这么好，他为何还会派人给你使绊子？我跟踪那两人到了那座院子以后，偷听了他们的对话。以李禄所说，是因为我知道南齐的事情太多，他担心我会泄露出去，才会在官差队伍里面安插了眼线。没想到李虎却因为一个理柔，破坏了他们的初衷，由监视变成了背后捅刀子。对于莫九叶说的这些，贺之染并没有完全相信。既然是无坚不摧的关系，南齐应该信任莫九叶才是。根本没有必要派人来监视，反而给些助力才会更加合乎常理。不过，考虑到史书中的记载，贺之染并不打算对南齐做出任何评价，只是想让自己的真实想法说出来，让莫九叶知晓。护国公府被抄以前，南齐不可能一点风吹草动都没听到，他可有派人给你通风报信？莫九叶果断的摇头，并没有，没能提前给你消息，就当他有什么难言之隐。凭着你与他那无坚不摧的关系，国公府逢此大难，按道理他应该帮你打点一番这些官差才是。结果，他非但没有这样做，反而还在官差当中安插了监视你的眼线。你能想到南齐这样做的目的是什么吗？第五十七章，你的借口还可以。莫九叶不是没有想过这些，可他十分珍惜与南齐之间的情谊。就因为如此，他本能的想忽略掉这些负面原因。眼下，这些事情被贺之染细细的讲出来，不得不让莫九叶重新面对现实。我曾经怀疑过，指使刘婆子在井中下毒的人是大皇子南恒。由此事看来。对南齐的怀疑也不能排除，虽然眼下我还想不出他这样做的真正原因，以后也要多多提防才是。事情做得多了，早晚都会露出马脚。两人说了这么多，最终也没能搞清楚南齐这样做的初衷。不过他们都心知肚明，以后又多了一个要提防的人。不知不觉间，外面的天已经大亮，尽管两人都是一夜未眠的状态，到了这个时候也不能睡了。莫九叶还好些，他在外人的眼中有重伤在身，趴在木板车上可以补眠。反倒是贺之染，明日一整天想必都要在赶路中度过。思及此，莫九叶这才开始仔细打量贺之染，打算关心一番。结果他却惊奇地发现，贺之染那身沾满了灰尘的衣服，此刻虽然还是补丁落补丁，可却变得十分整洁。而且他原本有些出油的头发也变得油光锃亮，隐隐还有淡淡清香飘出。贺之染见莫九叶一直盯着他看，以为自己哪里出了问题，双手本能地摸了摸自己的脸，然后询问：“怎么了？”我有哪里不对吗？因为一直在担心迟迟未归的莫九叶，以至于让他忽略了自己在空间洗过澡的事情。你洗衣服了？莫九叶还想问
，你是不是沐浴了？不过以他那矜持的性子，总感觉问一个女人是否沐浴的问题有些难为情。被这样一问，贺之染才注意到自己的变化。刚刚的却是他大意了，只想着洗干净能够舒服一些，却忽略了会被人质疑这一点。你出去办事，我睡不着，就简单洗了洗。理由虽然有些牵强，可贺之染也只能这样说。莫九叶这一次并没打算放过他。你的衣服不到一夜就干透了？啊、嗯。我一直将衣服挂在后面的窗外，那里通风好。你回来以前就干的差不多了。见贺之然解释的牵强，莫九叶心知这一定与他那个大秘密有关。思及此，他便没有继续追问下去。谁让自己当初答应过人家，不会去探究他的秘密？即便心中已经好奇到了极点，也只能就此作罢。你的借口还可以，糊弄娘和嫂嫂们应该没问题。贺之然知道莫九叶是在提醒自己，同时也是在告诉他，他说的这些话，人家根本就没信。他也只能继续掩耳盗铃装糊涂，我又没说谎，别人问起自然也是这样回答。就在这个时候，外面响起了官差的吆喝声：“都早些起床，吃过早饭就继续赶路。”房间内的两人默契的对视一眼，莫九叶整理一番趴回床上，贺之染则开门走了出去。本以为今日不会发生任何事情，大家吃过早饭就会继续赶路，谁知和家人那里却哭声震天。原来是何亮没能撑过去，在家人准备喂他吃些黑面馒头的时候。发现他已经没气儿了，幸好的是何明已经脱离了生命危险，让何家剩下一个儿子。听了这个消息，贺之然与莫九叶都有些疑惑。莫九叶沉声说道：“我下手有分寸，何亮不可能会死。我昨日也观察过他们的伤口，绝不会达到致死那么严重。”贺之然说着话，已经陷入了沉思，貌似有了不好的猜测。莫九叶的心思也同样沉重，两人都觉得何亮的死绝对有蹊跷。为了验证心中的猜测，贺之然打算去何家那里看一看。如今，官差们对他的印象都不错，也不会限制他的行动。贺之然很顺利的就来到何家居住的草棚。此时，彭旺带着几个官差也在那里，打算处理好善后继续赶路。贺之然想着，他若是贸然上前查看何亮的尸体，肯定会遭到和家人的拒绝。思忖了一番，贺之然打算小小利用一下彭旺。他来到彭旺近前，先是假装八卦的询问：“彭官爷，何亮怎么会突然死掉？”彭旺貌似对何亮的死并没有什么怀疑。毕竟昨日看到他的伤可是不轻的样子，应该是伤的太重没挺过去吧。贺之染故作惋惜的摇摇头，还真是可惜了，年纪轻轻就这样去了。顿了顿，他见彭旺没什么反应，继续说道：“彭官爷，我这个人就是心软，要不在赶路以前再帮何明看看伤势。”彭旺的心思也不少，听了贺之染的话，他就猜到了后者主动去帮何明看伤，肯定有什么目的。不过他还是很给面子的，没有拆穿：“你若是愿意帮何明看伤，倒是件好事。”省得未来的路上又要多一个累赘。话落，彭旺就带着贺之染来到了何明的近前。何家人看到贺之染过来，顿时就警觉起来。这个女人昨日暴打李柔儿的狠辣样子，何家很多人都是亲眼所见的。若不是因为心中还带着那么点惧怕情绪，估计这会儿早就开口骂人了。彭旺不顾何家人的表情，我好不容易说通了贺氏，请他帮何明看看伤，以免咱们的流放队伍又要多一个死人。他的话虽说不好听，可这也是何家人最担心的事情。眼下。贺之染能够帮何明看伤，他们求之不得。大家都默契的让开位置，给了贺之染帮何明诊治的空间。其实，昨天贺之染在远处就看到了何明的伤口，早已了解了他的情况。不过，为了掩人耳目，贺之染还是假意掀起何明的袖口。伤口忽然见风，何明手臂本能的一缩。何家人紧紧盯着他，等待结果。贺之染并没有立刻公布结果，而是问何家人：“何亮的伤口和他的一样吗？”何志远以为他的问题与给何明疗伤有关，想都没想的回答：“他们的伤口昨日都是我亲自用清水处理的，看上去根本没有什么区别。”第58章，何亮是替罪羊。何志远话落，顿时就感觉到有什么地方不对。他顾不得帮何明看伤的人与自家有仇，继续说道：“这不应该啊！何明与何亮的伤完全一样，昨日两人的状态也几乎相同，难道何亮不是因为受伤而亡？”贺之染在查看过何明的伤势后，已经彻底确定了这一点。依照莫九叶所说，他出手的时候没有任何偏差，两人的伤势可以说是一模一样。刚刚他检查何明伤势的时候，完全可以确定何明目前除了身体虚弱一些以外，并没有任何生命危险，不可能只是睡了一觉人就没了。贺之染看向对面停放的尸体，大步走了过去，在众目睽睽之下，他掀开了盖在何亮头部的一件破衣服。何亮双目紧闭，不是死后被人强行合上的那种，说明他死时并没有痛苦，而且他可以判定何亮从死亡到现在。不超过一个时辰，确切的说，应该是在莫九夜夜探县衙大牢回来以后。仔细检查了一番
，贺之染从何亮的百会穴处拔出一根细长的银针。在他检查尸体的过程中，彭旺与何志远一直站在旁边观看。当贺之染拔出那根银针的时候，两人都惊呆了。何志远再次大哭起来：“是谁？到底是谁？害我受伤还不够，竟然还取他性命！”呜呜，他毕竟为官多年，对于这种暗杀方式不是一点都不懂。能够以这种神不知鬼不觉方式杀人的，都是高手中的高手。而且最主要的目的就是为了灭口。何志远不禁沉思起来，他在想何亮曾经在京城时得罪过什么人，也许这样他就能猜到杀人凶手是谁。只不过他绞尽脑汁也想不出何亮什么时候得罪过如此厉害的人物。何亮的妻子哭着走过来，再次将破衣服盖在他的头上，哭泣道：“天快亮的时候，夫君还说口渴，我喂了他一些水，而且我睡得也不算太死。有人来杀害夫君，我竟然没有发现。夫君，是我对不起你啊。”呜、嗯，都怪我没有照顾好你。呜、嗯，看到妯娌伤心，何明的妻子也跟着哭。我们何家都已经被流放了，是谁还会对他们兄弟如此不依不饶？昨夜幸亏我将夫君带去草棚另一边照顾，若是将他们兄弟俩放在一起，恐怕现在就是两条人命了。听了何明与何亮妻子的哭诉，贺之染再次得到了一个消息，那就是这兄弟俩昨夜并没有躺在一起。凭借这条线索，贺之染的思路貌似又清晰了几分。这种事情发生在流放的队伍当中。彭旺也不可能将何亮的尸体送去衙门，请县太爷审案查找真凶，只能命人尽快处理善后，不能耽误赶路。就在何家人还处于悲伤当中的时候，官差已经在当地找来了一位专门处理尸体的人，给了几个铜板，那人就将何亮的尸体搬走了。贺之染验尸有了发现，他也不在这里继续停留，和彭旺打了一声招呼，便回到了莫九叶的房间。他刚迈进门口，莫九叶就迫不及待地问：“有什么发现吗？”贺之染将验尸结果告诉莫九叶，又着重说了。何家兄弟没睡在一个位置的事情，莫九叶的眸子瞬间阴沉下来。看到他的表情，贺之染就知道他一定是想到了什么。你是不是觉得何亮就是你的替罪羊？莫九叶抬起头，眸光更加深邃了起来。你也这样认为？贺之染点了点头，将自己的推断说出。何亮的死亡时间应该是你从那个院子离开以后，这就说明那些人有了新的行动，你并不知晓。如果杀手是冲着你来的，到了这里肯定会找身上有伤之人动手。而何亮恰巧就休息在草棚的边缘，他的妻子在快天亮的时候扶着他起身喝水。我猜测是杀手注意到了他们的互动，确定何亮身受重伤，而且他的身材又与你有些相似，就错把何亮当成了你。贺之染叙述的很全面，与莫九叶的猜测完全吻合。他愈发觉得这个女人比想象中的更加不简单，同时也庆幸自己能遇到一个这样的妻子，简直就是老天爷送给他的一大助力。莫九叶自己都不知道为什么，都这个时候了。他还能想那些有的没的，不过很快他就收回了飘远的思绪。何亮的死对于咱们来说是一件好事，为何？贺之染问。如果真是你刚刚说的那样，杀手肯定回去禀报，刺杀成功。短时间内，南齐会以为我死了，即便他发现不对，下一次动作也不可能太快，咱们倒是可以安生一段时间了。贺之染知道莫九叶分析的不无道理，可他口中的安生也只能是暂时了，想要永久安生，目前怕是还做不到。贺之染在跟着莫九叶一起踏上流放之路的时候，就有心理准备，这一路上不可能平静，包括未来依旧会如此。既然这样，咱们就欣然面对未来的一切，兵来将挡，水来土掩。自古以来都是邪不胜正，我就不相信那些不安好心的人能蹦跶太久。就比如南齐，历史上记载，他登基不到五年，就因沉迷女色伤了身体，早早亡故。后来他只有六岁的儿子即位，朝廷被全臣掌控，没多久，大顺江山就易了主。不过这些。贺之染却没有告诉莫九叶的打算，他已经改变了一次莫九叶的命运。未来会发生什么，谁又知道呢？莫九叶在被抄家流放的时候，就已经对未来失去了信心，甚至产生了一种自暴自弃的心思。可自从他发现南齐的真正面目以后，他已经彻底转变了思想。贺之染一个刚刚嫁入莫家的女人，都对未来充满了希望。他莫家唯一的男子，若是继续自暴自弃，就太对不起莫家的列祖列宗和这些跟着一起流放的家人们了。无论如何，他都要努力的活下去。哪怕未来只能在贫瘠的西北度日，只要一家人和和美美的，也是一件幸事。思及此，莫九叶顿时振作了精神。放心，我一定会拼尽全力保护好家人和你的。第59章，他就默默守护他这一路。贺之染知道，莫九叶已经彻底想通了。好，我们共同努力，不让那些人伤到家人分毫。屋子里上演着夫妻同心齐力断金的桥段，外面的官差已经喊人准备赶路。嫂嫂们早就将物品全部收拾妥当，有人背着帐篷。还有人背着昨日新买的被子、粮食、蔬菜和大铁锅等物。昨日贺之染就做主分给了方家与谢家各一份，
，各自的物品各自负责携带。彭旺早起时就说过了，自己的身体已无大碍，就不再和莫九叶挤在木板车上。因此，莫家人将那些食物和厨房用具全部放在了木板车的一侧，空出来的位置留给莫九叶。莫九叶想到何亮的惨死，为了安全起见，不打算继续乘坐木板车。他让贺之染扶着走出房间。莫家女眷都知道莫九叶的伤势严重是装的，即便这样。当他们看到莫九叶走出屋子的时候，也被惊呆了。碍于还有外人在场，大家都心照不宣的没有询问，反倒是彭旺惊讶的走过来：“莫九叶，你可别逞强啊！我只是昨日一天没见到你，你就能走了？”莫九叶努力让自己的表情变得柔和一些：“我身体结实，夫人照顾的周到，赶路应该没问题了。”说着话，他同情的看向和家人的方向。听说何明的伤更严重，为了不耽误赶路进度，我和夫人商量，将木板车借给他们用几天。闻言，贺之染心中对莫九叶就是一顿吐槽。这个男人还真够腹黑的，想让人家给自己当替罪羊，用来吸引目标就算了，还省去了莫家推车的人力。他这招还真是一举两得。想到和家人做的那些事儿，贺之染对他们一点都同情不起来，甚至还有种痛快的感觉。何家与莫九叶敌火深重，不可能因为莫九叶将木板车让给何明，就对过去的一切释怀。不过，以何家眼下的情况看，的确需要这辆木板车。见彭旺并没有反对。何志远连声谢都没说，上前就将木板车推走了。莫寒月傻傻的不明所以，看着木板车上还有自家那么多物品，就有些着急。九哥，车上还有咱们的东西呢，万一被人偷拿了怎么办？莫九叶不动声色的回答：“无妨，有这么多官爷在，谁敢偷拿别人的东西？”他这话不说还好，差点气得何志远将车上那些东西丢下去。不过他还是努力按捺住了心中的怒火。他若是那样做，的确可以解一时之气。可何明怎么办？家里除了女眷就是孩子，还有他这样一个手不能提肩不能扛的男人，如何能背得动身材魁梧的何明？大家都没有看何志远那黑如锅底的脸。就在彭旺一声令下后，流放的大部队再次出发，从云来县出来。走在官道上，周老八一直蔫蔫的，还会时不时的瞟上贺之染一眼。他与彭旺走在队伍的最后面，以至于贺之染与莫九叶并没有发现他的异常。然而，周老八的举动却没有逃过彭旺的眼睛。彭旺对此十分不赞同，不过。这种事情他又不好明着说，只能想办法让周老八知难而退。莫九叶曾经多么威风啊！我还记得他凯旋归来的时候，皇上亲自率领文武百官出城迎接，当时的场面我亲眼所见，可谓轰动全城。即便他今日获罪流放，也无法磨灭当年那份殊荣。听到彭旺忽然提起莫九叶，周老八很敏感，头儿好端端的说这些做什么？彭旺严重怀疑周老八在故意逃避自己的问题。既然话已经开了头。他就不打算让对方继续含糊下去。我要说的是，莫九叶是人中龙凤，他的夫人也不是普通女子。我看这二人郎才女貌般配得很。头儿，莫九叶在辉煌，那也是曾经。他如今已经被流放，即便能够活着抵达西北，未来也只能做个普通老百姓，一辈子做个面朝黄土背朝天的农民。他能给贺氏幸福吗？周老八戳中彭旺的话中之意，出自本心的就像反驳。更何况，贺氏已经与我有了肌肤之亲，莫九叶怎么可能不嫌弃他？与其让自己的救命恩人一辈子遭夫君的嫌弃，不如跟着我，起码我能对他好。听着周老八这些冥顽不灵的话，彭旺恨不得给他几巴掌，将人打醒。老八，我拿你当亲兄弟才和你说这些。顿了顿，他指着贺之然与莫九叶两人互相搀扶的背影，你不要自欺欺人好吗？你看莫九叶的样子，那是嫌弃贺师。人家夫妻俩感情好着呢，我劝你趁早说了那些不该有的心思。其实，周老八说的那些话也是发自真心。他是个重情重义之人，尤其是在得知贺之然把自己清醒之后，就总想着要负责。这是一个男人起码的担当。不过，顺着彭旺手指的方向仔细看，恰巧看到莫九叶正在帮贺之然擦汗。他不得不承认，的确如头儿说的那般，莫九叶并没有因此嫌弃贺之然，反而还对他呵护有加，这是不争的事实。既然这样，他就默默守护他这一路好了。头儿，若是莫九叶能够一直这样对待贺氏，我是不会做什么的。见周老八能够说出这样的话。彭旺多少放心了些，他这个兄弟太重情义，彭旺生怕他因此陷进去难以自拔。不过这种提醒也就是点到为止，说多了容易让人厌烦。彭旺索性换了其他话题跟周老八聊天，以此来吸引他的注意力，省得总盯着人家贺氏看，万一被莫家人发现，贺志染的处境就尴尬了。大部队赶路一天，依旧如以往那般。天黑以前，赶到一条小河边，彭旺命令大部队在此休息，官差们率先去河边给水囊里面灌满了水。然后靠坐在大树上养神，犯人们也同样，手里有水囊的全部跑去河边加水。贺之染看着墨家女眷们也拿着水囊准备照做，连忙阻止了他们。
：“嫂嫂们，河边人多，咱们稍晚些再去就好。”墨家人如今对贺知染的话几乎是言听计从，都不需要询问理由，乖乖的坐在原地继续休息。莫九叶则是学着上次贺知染的样子，找来一根粗些的树枝，借官差的腰刀将其削尖，准备试着去河里捉些鱼为大家丰富餐桌。第六十章，莫九叶的发泄方式。贺知染很感兴趣的坐在岸边观看。莫九叶有功夫在身，进入水中行走起来，并没有任何阻力感。眼看着河水快没到他的大腿，莫九叶才停下来。他聚精会神地盯着水面，只见他一个麻利的动作，树枝朝着河水中插了下去。当他将树枝举起来的时候，只见上面插着两条活蹦乱跳的大鲤鱼，引得岸上观望的人一阵欢呼。贺知染刚刚站起身，两条大鲤鱼就被莫九叶甩到他面前的草地上。嫂嫂们和莫寒月蜂拥般跑了过来，争抢着去清理。官差们看到这场面，心里也高兴。今晚他们又能吃到美食了。莫九叶无论是眼力还是动作，都比贺知染快上很多。一条条鲜活的大鲤鱼不断被他甩上岸。见嫂嫂们抢着去处理，贺知染索性取来他们的水囊，走远一些去河边打水。他将水囊假意放进河水当中，一根手指却停留在了水囊的开口处。凭借意识将空间内净水器里面的水缓缓引入水囊。虽说古代的河水没有什么污染，可毕竟有很多的细菌存在。在有条件的情况下，他尽量选择给家人干净又卫生的纯净水。莫九叶那里，不知是他运气好还是怎么样，在贺知染看来，一整条小河里的鱼儿都跑到他附近去了。只见他动作几乎不停，不断的往岸边甩着鱼，而且他捉到的不光是大鲤鱼，还有其他品种的，比如鲶鱼、鲫鱼等。嫂嫂们不停的跑来跑去，将他捉到的鱼拿去处理。方家与谢家的人也全部跑过来帮忙。即便这样，众人仍旧忙得焦头烂额。可见莫九叶捉鱼的速度有多么惊人，眼看着鱼儿堆得老高，贺知然忍不住提醒：“夫君，鱼已经够多了。”其实大家都不知道，莫九叶在河中看上去是在捉鱼，只有他自己最清楚，他这是在发泄。连日来心中的阴霾，让他有种透不过气的感觉。也只有这样，他才能感受到自己还有些用处。听到贺知然的提醒，莫九叶才停下手中的动作，趟着河水朝岸边走。他的裤腿已经湿了大片，根本没有换洗衣物。幸亏是夏季，风吹一吹，很快就能干掉。莫老夫人最了解自己的儿子，知道因为莫家含冤流放，她心里不好受，满眼心疼的走过来，帮莫九叶擦着额头上的汗，想说些什么，又欲言又止。莫九叶刚刚发泄那一痛，感觉心里畅快了不少。看到母亲那纠结的样子，轻声安抚：“娘，你放心，我会努力活下去。有机会的话，一定要给莫家平反罪名，让你和嫂嫂们都能过上好日子。”莫老夫人点头：“你心中有数就好。”凡事记得朝前看，我相信老天爷不会一直对墨家不公的。母子俩小声在这里说着话，河边已经炸开了锅，三家的女眷全部围在那里清理莫九叶捉到的鱼，大家脸上的喜色挡都挡不住。那些女眷们哪一个不是大户人家出身，从小便过着锦衣玉食的生活，身边还有无数人伺候，如今换成自己动手丰衣足食，反倒觉得是一种乐趣，竟然短暂的忘记了现实。贺知然想的是。若是将“流放”二字和他们如今的身份抛开不提，这种生活就好比前世的穷游。虽然处处都要自己亲力亲为，生活上也艰苦了些，可这种无限接触大自然的感觉，的确能够使人身心舒畅。流放的队伍当中，有这样畅快感觉的，也只是一部分人而已。何家与李家的人，此刻眼中都冒着火，恶狠狠地盯着那些在河边忙碌的女眷们，看着他们手里清洗的鱼，恨不得上前抢一些回来。奈何有那么多官差看着，他们也只能在心里想想罢了。女眷们在河边说个不停。九弟妹，你说这么多鱼，咱们吃不完，会不会坏掉啊？九弟可真厉害，一下子捉了这么多鱼，估计都没想过能否吃完的问题。九嫂，咱们今晚是不是可以敞开肚皮吃了？贺氏啊，婶婶我活了半辈子，还是第一次动手清理鱼，别说，还挺简单的。小小的谢灵也不怕鱼儿脏，抱着一条大鱼跑到贺知染的面前。婶婶瞧，鱼儿在看我呢。前世贺知染的生活环境很难接触到小孩子。如今看到谢灵那虎头虎脑的样子，顿时心生涟漪。他轻轻摸了摸谢灵的头，灵儿乖，婶婶给你吃糖。说着话，贺知染意念进入空间，利用衣袖的遮掩，在厨房的调料柜里拿出了两块冰糖。灵儿悄悄去吃，不要被那些坏人抢了去。毕竟是小孩子，贺知染一说坏人，谢灵就下意识的看向和家与李家人的方向。看到那些人冒火的眸光，谢灵缩了缩小脖子。为了不让冰糖落入坏人之手，他忙不迭的塞进了口中，怀里抱着的鱼也不要了。快速跑到了老爹的身边，贺知染看着谢灵跑远，在女眷们处理好的鱼里面挑了一些。莫九叶十分有眼色的跟了上去，找来几块大石头搭建了一个简易炉灶
，然后蹲在一旁帮忙生火。方家与谢家的男人见状，也学着莫九叶的样子搭建炉灶。莫家仁义，给他们买了大铁锅，又给了粮食和蔬菜。他们若是再吃人家做现成的，就有些说不过去了。三口大铁锅全部架起，贺之染负责制作莫家的晚饭，方家和谢家也陆续由女眷回去，开始张罗做晚饭。彭旺心知莫家的晚饭肯定有他们一份。便吩咐官差们四周搜罗些干柴送过去，这样也算出了一份力。谢家与方家的女眷都不太会做饭，全部依葫芦画瓢，学着贺之染的样子进行操作。半个时辰后，墨家这边色香味俱全的红烧鱼出锅，锅盖刚刚掀起来，菜香就飘出去很远。这下不用考虑给方家与谢家分，直接送给官差一些。墨家每人抱着一碗米饭，围在铁锅前享用。这个时候，谢家与方家的红烧鱼也做好了，只不过和墨家的比起来，味道有些差强人意。即便这样，也把远处的李家与和家人妒忌的不行。第六十一章古今快递，官差今日大发善心，给他们每人发了一个黑面馒头。即便这样，已经好几天没见过油水的他们，肚子仍旧咕咕叫个不停。李柔那只没有受伤的手紧紧攥拳，连指尖嵌进肉里都不自知。朱氏第一时间发现了他的不对，想想他们被墨家人群殴的场面，朱氏到现在还有些恐惧。他连忙小声提醒李柔：“柔，咱们不是那毒妇的对手。”以后还是不要招惹他们了。李柔狠狠瞪了朱氏一眼。对于这个一辈子只知道逆来顺受的娘，她真的不想说什么。她别过头，闭上眼睛，假意养神，脑中满满都是莫九叶蹲在灶边帮贺之染烧火的场面。他远远看着，虽说两人都没有交流，可那种夫唱妇随的画面着实刺痛了他。自从莫九叶帮他拦住受惊的马，他见到莫九叶的第一眼起，他就被对方那不同于普通男子的气质深深吸引。当然，吸引他的。还有莫九叶那护国公的身份，想要嫁给莫九叶的心思，随着时间的推移变得愈发强烈，以至于在得知贺之染成功嫁给莫九叶以后，他恨不得亲手毁了他们的姻缘。如今莫九叶再不是大顺最年轻的国公爷，理智告诉他，那个男人即便长得再好看，也不会成为他的良配。几天的流放生涯，让李柔怕了这种颠沛流离的日子，唯一能改变眼前困境的方式就是脱离这里。莫家人饱餐了一顿，趁着天彻底黑下来以前。贺之染带领着众人将剩下的鱼全部腌制起来，用草绳系好，挂在木板车的四周。忙活下来，天已经黑了。墨家、方家与谢家人纷纷撑起了帐篷。贺之染设计的帐篷大小可容纳两人，嫂嫂们默契地寻找同伴进入帐篷。莫老夫人则是与莫寒月一起。毫无疑问的，贺之染与莫九叶分在了一个帐篷里面。官差们除了需要放哨的，其余人也全部学着莫家人的样子钻进帐篷。何家与李家人苦逼地看着这一切。心中的无名火更加旺盛，都是同样的下指流放，为何他们的待遇差距如此大？李雨儿与李如儿一边一个，抱住李良的手臂，不停抹眼泪。爹，我不想睡在外面，早起的时候衣服都被露珠打湿了。爹，你去求求那些官差，让他们也分一个那样的帐篷给咱们好不好？李良看到这一幕，心中本就不痛快，此刻被两个女儿摇晃的头晕眼花，不悦的呵斥道：“你们若是想睡帐篷，就自己去求，我没那本事。姐妹俩若是有这胆量。”哪里需要在这里哀求老爹？被拒绝后，他们只能用眼泪表示心中的不满，多一句话都不敢再说。李夫人心疼两个女儿，可她心中清楚，即便是她跪在那些官差的面前，人家也不可能施舍帐篷给他们。连忙拉着两个女儿到一边去哄。何家也同样在上演着这一幕，大家纷纷缠上何志远，让他想办法去官差那里求个帐篷回来。何志远此刻头脑倒是清醒的很，心知这是不可能的事情，直接一盆冷水泼出去。那是墨家人买油不自制的。你们想要就拿银子去买，然后也学着人家去做帐篷。一句话，堵得何家人哑口无言。他们若是有银子，何必要整日啃黑面馒头度日？不光银子没有，帐篷没有，捉鱼的本事也没有。帐篷第一天使用就得到了所有人的认可，包括那些官差在内，他们还是第一次感觉到押送犯人是一件不错的差事。贺之染不是第一次与莫九叶独处，对于他来说已经没有什么压力。听到身旁传出平稳的呼吸声。贺之染的意识进入了空间，淘宝宝里面的店铺已经开启了一整天，挂了那么多种商品，他自然要查看一番销售情况。刚刚打开淘宝宝的页面，屏幕上就弹出一条对话框：商铺内有物品交易成功记录，收入已经自动存入支付宝账户。贺之染连忙点开账户余额查看，只见他的账户上多了 7,500 元。看到这个数字，贺之染有些懵。他在商城出售的物品，最便宜的也要15万，而眼前这 7,500 元是什么鬼？为了解惑，贺之染返回 App 内查看商家交易记录。这一看不要紧，差点没把他气得吐血。交易记录页面显示，店铺内的银簪今日出售成功
，价格为十五万元，无可厚非的，平台自动扣除售价的一成作为费用，而运费却要收取售价的四成，也就是六千元。贺之染不禁在心中暗骂：这是什么黑心的快递公司？快递费竟然要这么多！为了让自己做个明白的冤大头，贺之染只能继续寻找答案。查找了一番，终于找到了快递公司的名字——古今快递。这还是他从来都没听说过的。不过，从字面上的意思可以看得出。这个快递公司应该是专门做古代通往现代运输业务的，这就说明购物平台里还有和他一样的穿越人士在使用。不过，其他使用者与自己无关。贺之染现在就想知道快递费为啥这么贵。幸好的是，这里有快递公司的简介。古今快递公司成立于 x x x x 年，公司业务对象所有在淘宝宝 App 开设店铺的穿越人士。公司收费商品售价的 40% 如有疑问，可联系人工客服。贺之然果断点击了联系人工客服按键，很快屏幕上就出现了一系列格式化的文字。贺之然懒得仔细阅读那些，打字询问：“运费是否能优惠？”客服：“由于您的商品需要穿越时空送到顾客手中，运输费用高昂，所以价格无法优惠。”贺之然：“为什么我购买的商品没有这么高的运费？”客服：“其他商家发货渠道不同。”贺之然：“他认了，谁让自己是穿越者呢？”不贪心的他对此很快就释怀了。不管怎么样，总算让他在淘宝宝 App 内有了收入，这就意味着他可以根据自己的财力去购买一些需要的物品。有了第一笔收入，贺之然首先想到的就是在这里的安全问题。第六十二章，谢灵失踪。虽说他的衣物室内存放着好几种热武器，可他心中清楚，这些武器不到关键时刻尽量不要曝光，毕竟都是人们没见过的东西，一旦拿出来使用，他不好解释出处。在淘宝宝内浏览了一番，贺之然果断使用一千元购买了两把迷你袖剑。这个东西虽说没有枪支的杀伤力强，胜在隐蔽性好，即便公开使用也不会引起别人的怀疑，至多也就是会好奇些罢了。袖剑买好，贺之然也困了。反正商城内还有那么多待出售的商品，他也不急于一时去补充货物，收回意识，开始酝酿睡意。本以为会是无波无澜的一天，谁知就在大家已经进入熟睡状态的时候，莫九夜忽的坐了起来。与此同时，贺之然也感觉到了不对，他起身的动作仅仅比莫九夜慢了那么半拍。我好像听到狼叫声，仿佛是为了确认自己的判断般，贺之染轻声说道：“的确是狼叫。”莫九叶说着，已经掀起了帘子朝外走去。贺之染紧随他的脚步。此时，守卫的官差也发现了异样，大喊道：“头儿，不好了，有狼群！”根据前世在野外作战的经验，贺之染知道狼对火很畏惧。于是，趁着夜色，他快速在空间将三瓶酒精全部取出。贺之染飞快地奔跑在流放人员以及官差休息的周围。官差们已经全部从帐篷里面出来，戒备地握住腰间大刀。除了贺之然与莫九叶以外，其他犯人已经被吓得暴作一团。莫九叶闻到那股熟悉的味道，见贺之然的动作停止后，默契地点燃火折子，将他刚刚倒在周围的酒精点燃。火光四起的同时，狼群已经跑到了他们的周围。不过碍于面前的火光，他们并没有继续靠近，而是站在不远处，四腿刨地，不断的嚎叫。贺之然与莫九叶首先要考虑的就是自家人的安全。两人点燃酒精火圈后，便快速回到了自家人的营地。莫老夫人正紧紧抱着莫寒月，惊恐地看向狼群的方向。嫂嫂们也吓得缩成了一团，可以看到他们的身体在不断颤抖。娘，嫂嫂，寒月，有我和夫君在，不要害怕，我们绝不会让你们有危险的。莫九叶知道火中会有燃尽的时候，他深深看了贺之染一眼，郑重道：“我出去击退那些狼，你留在这里保护好家人。”贺之染虽然清楚莫九叶的本事。听着狼的嚎叫声，可以断定数量一定不少。即便他有一身本领，想要对付那么多狼，恐怕也无法做到万无一失。更何况他身上还没有任何武器。不，我们一起，相信我，我行的。莫九叶能够看得出贺之染在讲话时眸光有多么郑重。思忖了一番，他最终还是没有拒绝。你跟着我一起去可以，但绝不可以离开我的三步之内。这样，遇到危险了，我可以及时救你。好，贺之染回答的毫不拖泥带水。两人安抚了一番家中女眷，齐齐朝着火圈外跑去。刚刚跨过火圈，贺之染意念一动，手中就多出两把迷你袖剑。趁着莫九叶看了自己一眼的时候，他直接将迷你袖剑丢给他一把，并且快速的将操作方法告知。莫九叶虽说第一次见到如此小巧的弩箭，可处于对各种兵器的热衷，他很快就将使用方法学会。两人跑出去几十米远，确认袖剑的射程可以射到那些狼的时候才停下。莫九叶一把拦住贺之染的纤腰，身体轻轻跃起。便将人带到了一棵粗壮的大树上，夫妻俩快速找到合适的位置，默契地朝着狼群射击。与此同时，官差们也从火圈中跳出来。
提着大刀挡住躲过雨剑那些狼的攻击。火圈内，胆子大些的男人们也在地上找来了大块的石头抱在怀里，一旦官差不小心放过来一匹狼，他们也会毫不犹豫的用石头去砸。迷你袖剑内自带十支雨剑，不多时，两人就将雨剑全部射光。贺之染意念快速进入空间，购买了足够数量的雨剑，安装完毕后继续投入战斗。狼群终于抵御不住对方的攻击。在头狼一声令下后，幸存的野狼落荒而逃。借着还有些微弱的火光查看，野狼的尸体起码有五六十之多。贺之染被莫九叶抱着跳到地面，彭旺连忙跑了过去，看着面前这么多野狼尸体，他仍旧心有余悸。我做押解官差这么久，还是第一次遇到规模如此庞大的狼群。今夜幸亏有你们两个在，否则我们这么多人都要丧命于野狼之口。彭旺的话丝毫没有夸大其词，以他们这些官差的能力，绝对无法驱散狼群。莫九叶面上没什么表情，只是朝着彭旺微微点头，然后就拉着贺之然，打算回去看看自家人的情况。就在这时，谢家人那里传来一阵尖叫声：“灵儿，我的灵儿不见了！”贺之然与莫九叶对视一眼，快速跑了过去。彭旺也带着官差们赶了过来。到底怎么回事？谢灵的娘吕氏已经泪流满面，被询问，她惊慌地说道：“灵儿她不见了，灵儿，你在哪里？快出来，别吓唬娘。”奈何他的呼唤根本没有任何回应。彭旺眸光深邃的看了看谢家男人，刚刚我们在驱赶狼群的时候，你们在做什么？谢明连忙解释：“关爷，我们担心你们那里挡不住，就抱着石头在你们的后面，时刻提防有野狼闯过来。”吕氏也跟着说道：“灵儿一直跟在我身边，后来夫君和小叔去帮忙，我担心他们的安危，注意力就一直放在了他们身上，以至于忽略了我的灵儿。”灵儿，是娘大意，没有看好你啊！呜、哦、呜！彭旺不耐烦的呵斥：“行了，先别哭了，找人要紧。”贺之染见状，忍不住提醒彭官爷：“要不要再问问其他人家是否还有人失踪？”彭旺闻言，大声喊道：“都看一看自家人有没有失踪的，立刻向我汇报。”流放犯失踪可不是小事，有成为逃犯的嫌疑。第63章，李柔儿不见了。一旦哪个家族里面出现了逃犯，这一家人都是会受到牵连的。彭旺他们这些做官差的也会因看守不力被责罚，因此对于这件事，谁都不敢马虎。莫老夫人率先说道：“我莫家无人失踪。”方传州也报告，方家人没失踪。官爷，李柔不见了！李雨儿大声的喊道，语气中甚至还有些兴奋。李雨儿只想着家里没有那个碍眼的树姐在，她的心情顿时大好，根本没有意识到自家人未来会面对什么样的惩罚。彭旺的脸顿时黑了下来，他吩咐众官差点着火把，即便是挖地三尺，也要把人给我找到。是，官差们齐齐应了一声，举着火把开始四处寻找李柔的踪迹。莫九叶对贺之染低语。我怀疑谢灵是被李柔儿挟持了。嗯，我刚刚听到李雨儿喊出来的时候，就有这样的怀疑。两人的猜测再次达成一致，暂时陷入了沉默。他们都在思索李柔儿带走谢灵的目的，以及他可能会藏身的地方。不知是不是莫九叶想到了些什么，他拉着贺之染一起来到彭旺的面前。官爷，我和那人想帮忙去找人。彭旺对于莫九叶与贺之染这对夫妻莫名的幸福，而且还相信他们的人品不会置家人于不顾，偷偷逃跑。因此，他想都没想的。就答应了，可以。天亮以前，无论结果如何，都一定要回到这里。在离开以前，贺之染还不忘提醒彭官爷、我婆母、嫂嫂们，还有小姑，就麻烦您帮忙照应一下了。放心。彭旺应了一声，朝两人挥挥手，让他们快去快回。莫九叶拉着贺之染的手，两人先是来到了吕氏，最后看到谢灵的位置，然后从那个位置出发，眼睛仔细观察着，不放过一点蛛丝马迹。同时，他们心中还在算计着。如果从那个位置出发，最有力的逃跑位置和方向。如果不被人发现的话，最好的方向就是官差们休息的位置。官差都在火圈外面截杀狼群。李柔带着谢灵逃跑的时候，那里空无一人，而且还有帐篷遮挡，很容易避开其他人的视线。绕过官差的帐篷，后面出现了一条小路，顺着小路追赶出去。他们观察十分仔细，甚至连路边的草丛都没有放过。走出去差不多100米的距离，前方就出现了岔路。两人十分默契的分左右行动。刚走出几步，贺之染便蹲身在地上，捡起一片碎布。莫九叶见状，连忙凑了上去：“有什么发现？”贺之染将那片巴掌大的碎布拿到莫九叶的面前：“如果我没有看错的话，这是谢灵的冠巾。”他清晰的记得，今日他摸了一下谢灵的头，因为冠巾是墨绿色的，他心中还好笑了那么一下，心说古人还真没有这个讲究，男孩子头上也弄块绿冠巾。莫九叶将冠巾攥在手心：“走，咱们继续追。”两人沿着小路继续向前。检查的也愈发仔细。时间回到半个时辰前，李柔儿眼看着官差们都跑到火圈外面驱赶狼群，知道自己的机会来了。为了稳妥起见，他打算去人群多的地方观察一番。
。结果就在他来到谢家人休息的位置时，便看到谢灵一个人站在人群后。于是他就大着胆子上前，用力捂住了他的嘴巴，将人神不知鬼不觉地带走。他逃走的路线的确如莫九叶预料的那般，就是官差们的帐篷后面。李柔儿一条手臂脱臼，单手控制这谢灵十分吃力，更何况谢灵还在不断的反抗。于是。他随意钻进一个帐篷内，捡起一只官差还没来得及穿上的袜子，塞住了谢灵的嘴。那股刺鼻的味道让谢灵迷糊那么一瞬。趁着这个时候，他又找了根绳子将谢灵的手脚分别捆住，随即扛起谢灵，快速的朝着小路跑去。眼看着前面出现一条岔路，明显的一条路上被踩得比较平坦，可以说明这条路经常有人走动。如今他最怕见到人，于是果断选择了那条踩踏痕迹少一些的路。也就是在那个时候。谢灵努力将发髻摇散，使轮金落在地上，给贺之然与莫九叶提供了宝贵的线索。本以为谢灵是个不大的孩子，没什么重量，结果李柔却高估了自己的体力，跑出去没多远，他就有些跑不动了。他看了看身后没有人追过来的迹象，于是便带着谢灵躲进了路边的草丛里。他想着，只要能躲过今夜，官差们着急赶路就会放弃寻找。到了那个时候，谢灵这个小崽子也没什么用了，可以直接送他上西天，也省得跟着那群犯人一起受罪。谁知，在李柔蹲坐在草丛里异想天开的时候，就听到了不远处传来脚步声。他顿时警惕起来，同时将谢灵用力拉到了自己身前。李柔不知从哪里找来了一块带尖的石头，抵在谢灵的脖梗处。一旦被发现，他就会以谢灵的性命要挟，总能给自己找到逃走的机会。莫九叶武功高强，感知能力也异于常人。在经过那片草丛外的时候，他停住了脚步，眸光锐利地朝着李柔藏身的方向看过去。此时。东边的天空已经微微泛起一抹鱼肚白，他清晰地捕捉到了草丛里的一点异样颜色，那正是谢灵的衣服一角。李柔儿拿一个孩子做妖邪算什么本事？贺之染毫不留情地拆穿了李柔儿的心思，这让李柔儿心下一惊的同时，也心知自己藏不住了。为了能够顺利逃走，他努力按捺住心中对贺之染的怒火。之染，我知道这几天我对你做了很多错事，这些都是因为我一时无法接受被流放的事实。如今我已经知错了，看在咱们姐妹一场的份上。你放过我好不好？这不可能！不待贺之染开口，莫九叶冷冰冰的回了李柔的话。在他的心中，李柔对贺之染做的那些，简直就是罪大恶极，哪里顾及过曾经的姐妹之情？对于这样的人，一旦放过他，就等于放虎归山，以后肯定麻烦不断。他之所以越俎代庖抢先回答，就是担心贺之染会一时心软。这话如果是贺之染说的，李柔还容易接受一些，毕竟这几天两人已经闹到了不死不休的地步。第六十四章。就这样死掉，还真是便宜他了。然而，话出自莫九叶之口，李柔一时间还真的难以接受。这可是自己喜欢过的男人啊，他怎么可以这样说？莫九叶，这个女人曾经有多么不想嫁给你，你知道吗？她担心嫁入莫家会变成和你那八位嫂嫂一样的寡妇，为此没少找我想能够与你悔婚的对策。还有，她从小就自私，没有担当，这样的女人不值得你如此呵护。贺之染什么样的性子，又是如何对待莫家人的？虽然接触的时间不多，可莫九叶对此已经有了了解。我莫九叶的女人，即便是用命去呵护，也是应该的，这与你无关。李柔是彻底被莫九叶的话刺激到了，她用石头肩部抵着谢灵的脖梗，缓缓站起身，仍旧肿胀的脸显得愈发狰狞。既然如此，我也不打算与你们废话了，两条路给你们选：一是放我离开，我到了安全地方，自然会放过这小子的性命；第二，不用说了，我们是不可能放你离开的。贺之然冷声打断了李柔的话。就在这时，有几名官差也找到了这里，看到挟持谢灵的李柔，出言呵斥：“李柔，你可知道逃犯是什么样的下场？”李柔此刻心中已经没有了任何惧意，她清楚地意识到，今日自己若是不能顺利逃走，就只有一死。哈哈，我不管什么下场，我又没犯罪，凭什么要去承受这些？说着话，他已经将石头带尖的部位朝着谢灵的脖梗处用力划了一下，鲜血顺着谢灵的衣领流淌下来。谢灵毕竟还是个孩子，身体吃痛，本能的就想挣扎。然而，他越是扭动身体，李柔儿的手劲儿就越是不好控制，以至于让他的伤口变得越来越大。与此同时，李柔儿挟持着谢灵一起，身体也在一点一点的后退。贺之然与莫九叶见状，顾不得还有那些官差在场，同时举起手臂，两只袖箭同时朝着李柔儿的眉心射了出去。眨眼间，李柔儿的眉心就没入了两只羽箭，整个人瞬间向后仰倒。谢灵的双脚被麻绳捆着。身子一个重心不稳，朝着前方扑了过去。莫九叶施展轻功，以迅雷不及掩耳之势，一把将小家伙接住，然后快步转身抱着他离开那里。回到原本的位置，张青就上前去扯谢灵口中塞着的东西。
结果拿到手一看，他顿时就上头了。李柔在哪里找来的臭袜子？熏死老子了！周老八感觉这味道有些熟悉，同时低头看了一眼自己那只没有穿袜子的脚，这好像是我的袜子。哦，张青已经控制不住呕了起来。咳咳咳，周老八，你这袜子绝对有毒！张青边咳边发泄着心中的不满，被当中拆穿自己的臭袜子，尤其还是当着贺之染的面周老八顿时有种无地自容的感觉。幸好的是。大家此刻的注意力并没有在周老八的身上，看着谢玲那憋得通红的小脸，贺之染一时间也有些分不清楚，他究竟是呼吸受阻所致，还是被那只臭袜子给熏的。不管怎样，孩子现在肯定不好受，而且他脖子上还有被石头划出来的伤口，虽说看上去并不是很严重，也需要及时处理才好。于是他连忙帮孩子解开手脚上捆着的麻绳，然后取下腰间的水囊，喂了一些水给他。各位官爷，人已经找到，咱们还是赶紧回去吧。当着这么多人的面他无法从空间取医疗用品帮谢玲处理伤口，而且他们已经答应过彭旺，天亮以前不管是否找到人都会赶回去。思及此，贺之染一刻都不想停留，抱起谢玲就往回走。莫九叶与周老八几乎同时追过去，打算抱过谢玲。周老八没有莫九叶的动作快，只是慢了那么一拍，谢玲已经被莫九叶抱在了怀里，然后头也不回的与贺之染继续并肩前行。看着前面一对俊男靓女夫唱妇随的模样，周老八故意放慢了脚步。不去打扰，只是心中那股莫名的失落感，只有他自己清楚。留下两名官差处理李柔的尸体，其余人全部赶回营地。贺之染一路上都在想，李柔这种恶毒的女人就这样死掉，还真是便宜她了。不过也好，省得总有人没事找事给自己添堵，也算给原主报了一个小仇。一行人很快回到了营地，看到谢林被莫九叶抱着回来，谢家人一股脑的围了上去。谢林看到亲人，再次变得眼泪汪汪。他朝着吕氏伸出小手要抱抱，吕氏哭着上前，伸手接过谢玲，正打算询问一番发生了何事的时候，吕氏一偏头，正好对上谢玲脖子上的伤口。灵儿，你怎么受伤了？快告诉娘，是谁伤的你？呜呜，我可怜的孩儿！听到吕氏的惊呼，谢家人全部跑去查看谢玲的情况。贺之染拨开人群，大家别着急，我那里还有些伤药，把孩子先给我，我帮他处理一下伤口。闻言，吕氏已经顾不得许多，拉起贺之染的手臂就要走。贺氏，嫂子跟你一起去。贺之然打算从空间取医疗资源，帮谢玲疗伤，怎么可能让外人跟着？他柔声道：“帐篷里面空间狭小，咱们两个带着灵儿一起有些挤。再说，处理皮外伤用不了多少时间，我很快就会把灵儿还给你的。”听了贺之然一番话，吕氏也觉得有道理。他小心翼翼地将谢玲交给贺之然，那就麻烦你了。”“不麻烦。”贺之然带着谢玲回到自己的帐篷。谢玲一向是个乖巧懂事的孩子，尽管被李柔柔给吓得不轻。也没有当着家人的面哭闹，而且他知道贺婶婶是为了给自己治疗伤口，尽管有些疼，他也没有哭出来，咬牙忍着，背对着谢玲操作。贺之然很快将他的伤口处理好，并且包扎好。他带着谢玲从帐篷出来的时候，张青已经将事情的经过当众讲了一遍。李良听说是李柔挟持谢玲逃跑，气得差点晕过去。他反手给了朱氏一巴掌，怒斥道：“都怪你，连个人都看不住，竟然让他给跑了！”朱氏在听说李柔被莫九叶与贺之染联手杀死以后，一直在那里哭个不停，甚至有了跟着他一起去的念头。即便被李良打了巴掌，他仍旧在那里无动于衷的掉眼泪。第六十五章罪加一等。李良看到他这个样子，越发的生气，抬脚就踹了过去：“别哭了，生了个那样的女儿，有什么脸哭？”朱氏仿佛被这一脚给踢醒了，随意抹了一把眼泪，起身冷不防的朝着贺之染的方向扑了过去：“贺氏，你还我柔儿的命来！”莫九叶与周老八见贺之然有危险，同时出手阻止朱氏。只见周老八一鞭子狠狠甩在朱氏身上的同时，莫九叶一脚将人踢得倒飞出去几米远。朱氏狠狠摔在地上，扬起一阵灰尘，一口鲜血自口中喷出，可见他这一摔有多狠。李家人看到朱氏的惨状，无一人上前去搀扶。朱氏捂着小腹，大口喘着粗气。只见他再次费力地站起身，这次他没有再去攻击贺之然，而是拼尽全力朝着河边跑去。彭旺大喊：“犯人要跳河，拦住他！”几个官差飞快地跑过去。就在朱氏一只脚迈进河中的时候，被人拽了上来。朱氏头和没成，顿时变得癫狂起来。“你们放开我，让我去找我的柔儿。”话落，他就一口朝着揪着自己衣领的官差咬过去。官差吃痛，本能地松开钳制他的手，待反应过来后，狠狠踢了他一脚，再次将他踹得仰倒在地。朱氏身上本就被莫九叶那一脚踢出了内伤，再次摔倒，整个人就陷入了昏迷。官差不悦地招呼李家人，将朱氏抬回去。一场闹剧暂时告一段落。
彭旺当即做了个决定：流放范逃跑可不是小事，所有家眷罪加一等。至于具体要如何，就不是他们这些官差可以做主的。尤其李家人抄家流放是皇上亲自下的圣旨，李柔儿的罪名刑同欺君，这么大的事儿，彭旺可不敢耽搁，立即派周老八带着四名官差押解李家所有人回京，重新定罪。听到彭旺的决定，李家人瞬间就蔫儿了，尤其是李良。混迹官场十几年，怎么可能不懂得流放途中逃跑会罪加一等的事情？这次回京，他们李家即便不被满门抄斩，恐怕也要落个被终身监禁的罪名。想到这些，李良的腿都软了，他跌跌撞撞的来到彭旺面前，扑通一声跪倒在地：“官爷，求您高抬贵手，就放过我李家一次吧！我求求您了，求求您了！这么大的事儿，彭旺怎么可能因为李良给自己磕几个头就会心软？来人，把李良拉开，收拾收拾，立即启程。”他的话音落下，就上来几个官差，粗鲁地将李良拉回原来的位置。彭旺随即对着那些已经被吓傻的李家人大声吩咐：“都起来吧，送你们回京城。”李良被人强行带回，心如死灰。他心中清楚，李家这次算是彻底完了。周老八和官差们已经准备好，见李家人迟迟不动，纷纷取下腰间的鞭子，不停地挥舞着。李家人害怕回京城，更害怕官差的鞭子。为了不受皮肉之苦，只能顺从地跟着他们一起返回京城。幸好他们这几天走走停停，没走出多远的路程，只要不耽误赶路，四五天的时间，周老八他们就能折回。彭旺索性下令，在此原地等待，直到周老八等人回来再继续赶路。看到李家的下场，所有人都是一阵唏嘘。看来这逃跑的念头真的不能有，不但会牵连家人，甚至连活路都没有。李柔就是个很好的例子，自己死了不算，还把那么一大家人给坑了。李家人背影全部消失在众人视线的时候，天已经大亮。贺知然与莫九叶回到自家营地的时候，嫂嫂们已经开始准备早饭。原主的这具身体没怎么锻炼过，多少有些柔弱。贺知然此刻喘着粗气，感觉疲惫的不行，即便想去帮嫂嫂们的忙，怕是也力不从心。莫老夫人看出了他的状态，连忙说道：“贺氏帮忙寻找谢灵辛苦，早饭你就别动手了，让你嫂嫂们去忙，以后都要过自己动手丰衣足食的日子，让他们多多锻炼一下。”贺知然也不逞强，那我就听娘的，休息一会儿，还真是有些累了。说着话，他已经抬起了小拳头，一下一下捶着自己的肩膀。莫九叶见状，上前询问：“需要帮忙吗？”贺知然此刻是真的需要来一次按摩服务。你会按摩？莫九叶下意识的看了看自己的双手，可以试试。莫老夫人见状，连忙替儿子说话：“我们九叶按摩最拿手，他父亲常年在外征战，落了一身的毛病。九叶从小就学着给父亲按摩，除了手劲大些以外，其他都挺好的。”贺知然挑眉，满眼不可思议的看向莫九叶。没想到你还有这技能，莫九叶被媳妇儿调侃，脸有些微微泛红。为了不让对方看出自己的异样，他已经低着头来到了贺知染的身后，两只骨节分明又修长的大手搭在了他的肩上，十分熟练的揉了起来。只揉了几下，莫九叶就忍不住念了出来：“以后多吃些，太瘦了，都是骨头，我都不敢使劲儿。”哪里瘦了？我觉得这样很好。对于原主的身材，贺知染还是很满意的，虽然整体上看着有些瘦。可是该有料的地方一点都不少，这种身材若是放在前世，绝对是人人羡慕的那种。还是太瘦了，莫九叶依旧这样认为。贺知染正准备反驳，就见彭旺带着张青一起走了过来。彭旺看到莫九叶在帮贺知染按摩，顿时起了调侃的心思。哟呵，你们小两口倒是和谐。闻言，莫九叶的脸顿时就红了。他想停止按摩，等这些人走了以后再继续。然而看着贺知染那享受的样子，他又舍不得。于是。两只大手就那样搭在贺知染的肩膀上，一时没有了动作。贺知染倒是没觉得这样有什么，更何况他也没看到莫九叶在害羞，正舒服呢，别停啊！莫九叶这才反应过来，红着脸继续为媳妇儿服务。贺知染再次感觉到了身体一阵舒爽，这才看向彭旺，彭官爷过来是有事。嗯，刚刚我已经带人将那些狼全部收了回来，不多不少，正好五十匹。我想着这些狼多数都是你们夫妻俩打死的，就过来问问。你们打算如何处理？第66章处理野狼。贺知染一副恍然大悟的模样，若不是彭旺提起，他差点将昨夜杀狼的事情给忘了。听到彭旺问他处理方式，贺知染并没有得意忘形到忘记自己如今的身份。这是人家彭旺人不错，考虑到他们的意愿，若是换成那种黑心的官差，人家才不会管狼是谁打死的，自己弄到城里换银子，他不香吗？因此，贺知染并没有反客为主，而是反问彭官爷可有什么打算？彭旺摊摊手，说了实话：“若是换作以往，打死这么多狼，我不会考虑是谁的功劳，直接送去城里换银子。”
。这话听在贺知然与莫九叶的耳中，就已经够实在了。说白了，他们无非就是在这些官差手底下讨生活的流放犯人而已。彭旺能对着他们说出这样一番话，就说明他已经不再拿他们当犯人看待。这样的人绝对值得深交。其实，在彭旺问出这个问题的时候，贺知然心中就已经有了一个计划。如今了解了彭旺的心思，他也就不再保留。彭冠言，你们即便是将狼送去城里换钱，怕是也换不到多少吧？彭旺点头。去年的时候，我们赶路打死两只野狼，送去城里，人家出一两银子一只。贺知然挑眉，你把狼送去皮货行了？嗯，皮货行老板说狼肉没人吃，只按皮毛的价格收购。其实彭旺觉得一两银子一只狼已经很好了，毕竟白来的银子他不嫌少。更何况，昨夜打死了那么多野狼，一只一两的话，还能换来五十两呢。他来这里商量，一方面出于对两人的尊重，另一方面想着，若是他们答应了自己的提议，他再提分银子的事情。不过，看贺志染的态度，他貌似不赞成将野狼拿去皮货行换银子。若是我有办法让这些狼更值钱，彭官爷愿意吗？这我怎么可能不愿意？彭旺想都没想的回答。贺志染扫视了一圈，想着昨夜打死这些狼，虽然多数都是他与莫九叶的功劳。可他也看到了，谢家与方家的男人也有出力，总不能让他们白忙了去。更何况谢家与方家人手里都没有银子，总是这样接济下去也不是长久之计，不如让他们也趁机赚些银钱。相信这样，谢家与方家人以后底气也能足一些。彭冠爷，若是我能让这些野狼获得更多的利润，得到的银钱可否让我来进行分配？当然可以。以彭旺对贺知染的了解，这女人鬼点子多的是。他说能获得更多利润，就一定能做到。贺知染得到肯定的答案，顿时来了精神。舒服的按摩服务暂时也不能享受了。霍地站起身，走，咱们现在就带人去处理那些狼。莫九叶心中也好奇，贺知染要如何让那些狼获得更多的利润。于是他也跟了上去。贺知染将谢家与方家的男人都喊了过来，然后看向彭旺：“彭官爷，咱们首先要做的就是将这些狼皮剥掉。”闻言，彭旺心中已经猜到了贺知染的计划，无非就是单独去售卖这些狼皮。一张狼皮依旧可以卖一两银子，只不过那些狼肉根本不值钱。他说多出来的利润到底在哪里？即便心中不解，他依旧选择支持贺知染。他倒要看看这女人如何将这些狼肉变废为宝的。命令官差将自己的匕首取出，全部送到了贺知染的面前。贺知染随意操起一把匕首，扯着一只狼的后腿，麻利的开始剥皮。莫九叶见状，也拿起一把匕首过去帮忙。谢家与方家的男人也纷纷学着两人的样子开始动手。贺知染还不忘提醒，小心一些，不要把狼皮包坏了，那样会少卖银子。有胆子大些的女眷也跑过来帮忙。开饭以前，他们已经包好了二十张狼皮。如今李家人被送回京城重新发落，和家人在此就显得更加格格不入。他们拿着手里的黑面馒头，看着那些人忙得热火朝天，甚至已经开始后悔当初跟莫家人作对。如今可倒好，整天啃着能噎死人的黑面馒头不说，还被人彻底孤立了。不得不说，莫家、方家与谢家人。已经很自然地将和家人当成空气，连看都懒得看他们一眼。官差没办法，不想看也得看，尤其是出了李柔儿的事情以后，他们变得更加警惕。每次看向和家人的时候，还要查一遍人数。与和家人待遇完全不同的其他三个家族，饭食虽然与曾经的奢侈无法相比，可在流放的路上能够吃到这些，他们就已经很满足了。看着几家人与官差们能够和谐相处，甚至还能吃到香喷喷的饭菜，和家人的眼中都在冒火。对于这样的眼神，大家早已适应，直接选择无视。吃过早饭，贺知染见那些人剥狼皮已经熟练到完全可以独立上手的程度，便跑去忙活其他。他喊来女眷们，大家一起将狼肉切成拇指粗的条状，然后悄悄在空间取出一些调料进行腌制。在腌肉的过程中，其他女眷们继续切肉，贺知染则拉着莫九叶来到了河边。如果他没记错的话，昨天他在河边给水囊灌水的时候，在那里看到了一块很薄的青石板。莫九叶被自家媳妇儿拉着去河边，还一脸懵逼。心想着，是不是他还想让自己帮忙按摩，当着那么多人的面儿不好意思，才带着他寻一处僻静之地。就在莫九叶琢磨着，这次一定要再卖力一些，帮媳妇按摩的时候，就见贺知然指着河边一块青石板说道：“咱们把这石板弄到河里清洗一下，然后用来烤肉干。洗青石板，烤肉干。”一时间，莫九叶的脑回路有点没转过来。当他看到贺知然已经先一步去抬青石板的一侧时，莫九叶彻底醒悟了。顾不得多想，他直接上前将贺知染拉到一旁，一个用力就将青石板搬到了河边。贺知染扯了一把硬挺些的草，麻利的蹲在河边刷洗青石板。没办法，特殊时期只能如此操作。莫九叶也学着他的样子帮忙一起刷洗。第67章
，我们威风凛凛的国公爷竟然惧内。不多时，两人就将青石板刷洗干净，就地架了起来。这个时候，第一批腌制的狼肉已经差不多了。贺知染在青石板上刷了一些油，将狼肉整齐的摆放在上面。莫九叶则是蹲在一旁，往石板下面加柴。夫妻俩配合默契，不多时，诱人的香味就飘散开来，惹得众人口水直流。彭旺一路吸着鼻子赶过来。贺知染拿起一块烤干的狼肉给他，彭官爷，你尝尝，这样的味道的肉干是否能卖个好价钱？彭旺迫不及待地将肉干送入口中，仔细地咀嚼起来，酥烂味美，肉香浓郁，我还是第一次吃到如此有嚼劲的肉，真是难得的美味。这是彭旺发自内心的评价。贺知染烤出的第一批肉干得到认可，他高兴地直接拿起一块塞进莫九叶的口中，夫君也尝尝。他一个不经意的动作，指尖轻轻触碰到了莫九叶的唇。莫九叶微微颤抖了一下，感觉自己的心跳都加快了半拍，不自觉的，他伸手触摸了一下被贺知染碰过的地方。不知为什么，他竟然会出现一种雀跃感。为了掩饰那份不自然，莫九叶认真的嚼起肉干。不多时，贺知染那清甜的声音再次响彻耳畔：“夫君，肉干好吃吗？”“好吃，很好吃。”莫九叶此刻的心思都没在肉干上面，无法像彭旺那样仔细品评。不过，真的很好吃就是了。贺知染并没有看莫九叶的表情。他回答的简单，也只当是他冷情的性子使然，并没有想太多。他再次看向彭旺，彭官爷，你说现在这还是不值钱的狼肉吗？不是，绝对不是。这肉干拿到城里，一定能卖个好价钱。彭旺貌似已经看到无数小钱钱朝着自己砸过来。那好，咱们就按照这样的法子，将狼肉全部烤成肉干，拿到城里去卖。还有那些狼皮，趁着阳光明媚，也晒得干一些，处理得当，估计也能多卖些银钱。听着贺知染说的头头是道，彭旺是愈发的佩服他。真不知道这女人的脑袋瓜子里装了多少东西，怎么这么多办法？就按你说的做。彭旺索性赖在这里不走了。这么好吃的肉干，他得先过足瘾。反正狼肉那么多，也不差他吃的这一点。彭旺吃着吃着，貌似想起了什么，转身就跑。不一会儿，他就宝贝似的抱来一葫芦酒。他将酒塞打开，竟然自己没喝，而是送到了莫九叶的面前。这么美味的肉干，没有酒怎么行？你先喝。莫九叶在军营的时候，时常会与将士们一起大口吃肉、大口喝酒。想起这种久违的感觉，他并没有拒绝的接过酒葫芦，刚准备喝上一口，却被贺知染给阻止了：“你的身上还有伤，不能喝酒。”闻言，莫九叶举着酒葫芦的手顿时僵在原地。不过很快，他就将酒葫芦还给了彭旺。妹子说的对，我身上有伤，不宜饮酒。彭旺有些好笑的看了两人一眼，接过酒葫芦，意味深长的调侃了一句：“没想到。”我们威风凛凛的国公爷竟然惧内，莫九叶当然知道彭旺是在开玩笑，不过他还是正色道：“官爷慎言，我如今只是个被下旨流放的犯人，不再是什么国公爷。”彭旺也意识到了自己的话有些欠考虑。既然这样，我不叫你国公爷，你也别叫我官爷。若是不嫌弃的话，就喊我一声彭大哥。莫九叶也不是什么扭捏的性子，况且他对彭旺的为人也很认可。彭大哥，彭旺喝了一大口酒，大笑道：“哈哈。”以后你就是我莫兄弟，贺氏就是我的弟妹，与官差头头的关系变得密切，这是贺知染求之不得的事情。他烤起肉干更加卖力了。嫂嫂们和莫寒月这个时候也循着香味的来源陆续赶来，贺知染连忙招呼着他们品尝肉干。这一吃，他们根本停不下来，简直太好吃了！别说在流放的路上了，即便在京城的时候，他们也未曾吃过如此美味。嫂嫂们心疼贺知染辛苦，认真的和他学习了烤肉干技巧后，就接替了他的工作。贺知然起身伸了个懒腰，然后带着一些烤好的肉干去给大家品尝。但凡吃到美味肉干的人，无一不称赞好吃。贺知然一高兴，直接做主，今日肉干管够。一直到天黑，因为工具有限的缘故，肉干仅仅烤好三分之一。赵氏担心狼肉放久了会坏掉，主动要求带着自家女眷连夜赶工。谢家主母也表示，明日白天方家人休息，他们继续。估计以这样的速度，明日天黑以前，这些肉干就能全部烤好。这个季节天气闷热，为了防止那些腌制中的狼肉坏掉，贺知染带人一起将其搬到了河边。这里温度相对低一些，有利于保存。忙活了一天，终于可以休息。洗漱一番后，贺知染回到帐篷内。莫九叶关心道：“早些休息吧，今日你最辛苦。”贺知染本以为莫九叶会在这个时候和他说些什么，然而他并没有。既然他不说，自己开头好了。李家人估计明日就能抵达京城。嗯，他们到了京城。死在草棚内的人不是我的消息，很快就会被仇人知晓。莫九叶的语气极其平淡，仿佛说的事情与自己无关一般。贺知染对他的态度有些不解。
，你就不担心他们会再派人过来吗？这种事情不是你我能防住的。若不是一直都跟着贺之染在忙，莫九叶恐怕一整天都在琢磨这个问题。不过他不想因此事让贺之染跟着困扰，才故意表现的那么平淡。以他们目前的处境，遇到这样的事情，只有被动挨打、见招拆招的份儿。想要主动出击，恐怕没那么容易。就连最基本的擒贼先擒王都无法做到。李柔儿死了。他的身边好不容易消停两天，又要考虑提防仇人的黑手。不过他贺之染从不会惧怕这些，不就是一些隐形麻烦吗？尽管放马过来好了。第六十八章，坐拥四百万的富婆。况且莫九叶说的也有道理，敌人在暗，他们在明，的确防不胜防。他们能做的就是时刻保持戒备心理，以不变应万变。为了让莫九叶手里多一些保命的东西，贺之染没有收回射杀狼群时候用的迷你袖剑，而是再次购买了一份剑指给他。这个给你。关键的时候也许会用上。莫九叶自从拿到袖剑的那一刻，就深深喜欢上了这个小巧又精致的武器。他深深看了一眼贺之染，谢谢。这东西对于目前的莫九叶来说，简直就是雪中送炭。天知道未来还会遇到什么样的麻烦，手里有了武器，起码能够应付一阵。贺之染担心莫九叶会询问他迷你袖剑的来历，为了避免这个话题，他直接翻了个身，背对着后者。我困了，早些休息。莫九叶心中的确是有这样的疑问，不过却没有一定要问个究竟的冲动。毕竟他已经不是第一次看到贺之然使用这种先进武器了。贺之然是真的困了，原计划还想看一看商城售卖情况的，然而他已经无法招架突如其来的睡意，只能听凭本心去见周公。果然如预料的那般，在次日天黑以前，经过女眷们的辛勤付出，狼肉干全部烤好。彭旺当即决定留下一些供大家食用的，其余的明早全部带去附近的城里换钱。贺之然想着。一会儿和彭旺商量商量，允许他明日跟着一起进城，顺便再采购一些物资。谁知还不等他开口，彭旺就主动找来了：“弟妹，明日进城，你和莫兄弟若是有意的话，可以跟着一起。”他知道贺之染的娘家人来送行，应该给了他不少银票，手里有银子，多采购一些物资也无可厚非。好，明日我跟着一起，顺便买一些物资回来。贺之染笑着回应：“还真是盼什么就来什么，都不用自己求，好事就主动找上门。”莫九叶也想跟着贺之染一起去城里，不过他担心京城那边万一赶在这个时候派出杀手，家中那些手无缚鸡之力的女眷们会有危险。我身上还有伤，就不跟着一起了。彭旺并没想太多，只以为莫九叶说的是真心话。那就这样定了，城里距离有些远，明日天不亮咱们就出发。送走了彭旺，躺在帐篷里，贺之染意识进入空间，他要看看商铺的售卖情况。已经两天了，应该能有些收益吧。这样想着，贺之染点开了手机的屏幕。只见商铺里面的商品被销售一空，账户进账425万元。惊喜来得太突然，让他有些应接不暇。为了验证这一切不是在做梦，贺之染的手下意识朝着自己的腿掐了一下，痛感提醒他，这一切都是真的。本以为这么贵的古董，一年能卖出去个几件就很好了，没想到仅仅两天的时间， 1 9件商品就全部售出。贺之染好奇地点开记录，打算查看一下商品的售出时间。这一看不要紧。他发现商铺内的所有物品都被一个名叫小小收藏家的人购买去了，包括第一天售出的那只银簪。这就可以说明一个问题：小小收藏家第一天购买那只价格最便宜的银簪，应该是想先验证一下商品的真伪，在确定银簪真是古董以后，才选择投入大量资金购买其他。不但这样，小小收藏家还给所有售出商品做了评价，内容几乎都是价格低廉，绝对是正品一类的，甚至还要求店家多多上心。这让贺之染很感激，铺子刚开张，有了这样的评价。新的顾客过来，起码有个参考。四百多万对于贺之染来说，绝对不是一笔小数目。虽然他还没想好这些钱要怎么花，可谁又会嫌弃钱多呢？更何况他空间里面存放着那么多在国库顺来的物品，虽然看上去都是好东西，可对贺之染来说就是占地方的闲置物品。普通物品倒是还好，随便找个当铺换成银子，真金白银的拿在手里也很实在。只不过这些物品全部出自国库，恐怕一露面就会被人发现端倪。以此作为线索，找他与莫九叶，到时候可就得不偿失了。现在好了，他可以完全没有风险的将这些古董陆续挂到淘宝宝商城里面售卖，不但可以给医务室腾出一些空间，还能让他拥有不菲的收入。虽然这些钱现在用不上，以后路还长着呢，难保有需要的那一天。若是真的用不上，他也可以想办法捐给慈善机构，用来帮助那些有需要的人。总之，不管从哪个方面看，商品售卖成功对于贺之染来说都是一件天大的好事。所谓趁热打铁的道理，贺之染还是懂的。他使用意念，在空间内又选择了几十种商品，拍照定价后上传至商城。三天时间就坐拥四百多万的女富婆
终于心满意足的睡着了。第二天还没亮，贺知染就如约起身，跟着彭旺与另一名官差一起踏上了进城的路。狼肉做成肉干后，并不是很占位置，整个木板车上能看到的就是堆得如同小山一般的狼皮，狼皮堆得太高，推车的官差根本看不到路。彭旺无奈，只能走在前面引导。为了出行方便，彭旺与官差不知道在哪里。找来两件普通百姓的衣服穿在身上，远远看着，三人就是地地道道去城里卖猎物的猎户。终于在辰时刚过的时候，赶到了平远县。这里也许是人口多的缘故，看上去比云来县热闹一些。此行的重要目的就是售卖狼皮和狼肉干。彭旺直接带着他们去了这里唯一一家皮货行。掌柜查看过狼皮以后，果然如彭旺说的那样，出价一两银子一张。就在彭旺打算一口应下的时候，贺知染上前一步，掌柜的。这狼皮都是处理并且晾晒过的，怎么着也不能和整只狼送来的价格一样吧？掌柜的见开口之人是个年轻妇人，压根儿就没将他的话放在心上。小娘子不懂行，这个季节毛皮是最不值钱的时候，我出一两银子一张，也是看在皮子被处理过的份上。贺知染闻言不动声色地问：“按掌柜的说，毛皮什么时候才值钱啊？”第69章成功售出。掌柜的想都没想，毛皮可以取暖，自然是冬季值钱些。贺知染看向彭旺。彭大哥，反正这些皮子放到冬季也不会坏掉，咱们还是到了冬季再卖好了。彭旺十分配合的回答：“好，都听弟妹的。”说着，他就招呼着官差一起离开。见到手的生意要跑，掌柜的顿时换上笑脸，挡住几人的去路：“几位，别急着走啊，咱们再商量商量。没什么好商量的，我们好不容易弄到这么多狼皮，自然要等最值钱的时候再卖。”彭旺见掌柜的来阻拦，心里乐呵的同时，仍旧假意要离开。掌柜的一着急，直接喊道。这样，每张皮子加一百文怎么样？这已经很高了。贺知然转头朝着掌柜的伸出一个巴掌，加五百文就成交。五百文太多了，即便是冬季，狼皮也不值这个价。掌柜的都要哭了。加五百文，他的利润就少了一半。那就算了，反正过几天我们要去京城办事，把这些皮子带去那里，肯定能卖个好价钱。贺知然说完就准备离开。这下掌柜的是真着急了。好，就一两半银子一张。狼皮我都收了，虽然利润少了些，可总比没得赚要好。彭旺现在是服了，贺知然几句话，狼皮就多赚了二十五两银子。他悄悄朝着贺知然伸出一根大拇指，木板车上的狼皮很快就被搬空，露出了放在几口大铁锅里的狼肉干。掌柜的好奇询问：“兄弟，这是何物？多赚了二十五两。”彭旺这会儿高兴，大方的拿起一块肉干递给他：“掌柜的可以尝尝，这是狼肉干。”狼肉干，掌柜的做了这么多年生意。还是第一次听说这个名词，他接过彭旺递过来的肉干，试探性的咬了一口，结果这一吃根本停不下来，好吃有嚼劲儿，越嚼越香。来时的路上，贺知染就提议，这么多肉干，他们不可能一点一点的去集市上零售，最好是找一家茶馆或者秦楼楚馆一类的地方和掌柜的谈一下，争取让他们一次性收购了去。因此，即便是皮货行掌柜的不断夸赞好吃，他们也没有卖给他一些的打算。见掌柜的喜欢，彭旺又大方的给了他几块。拿到银子，彭旺就准备带人离开，谁知他刚刚转身，掌柜的就追了出来。几位，请留步。彭旺扭头，还有事。掌柜的笑脸盈盈的来到几人面前，兄弟，这狼肉干你可出售？自然是出售，不过却是整体出售，不打算零卖。彭旺回答。他的话音刚落，皮货行里面就走出来一位看上去三十多岁，穿着一身绸缎长衫的男子。男子手中摇着折扇，自认风度翩翩的来到几人的面前。崔某不才，三日后我要举办一次诗会，届时周围几个县城的文人雅客都会到场。在下看来，这狼肉干倒是件不错的小食，如果可以的话，我想买一些。彭旺见生意上门，本能的看向贺知然。贺知然早就知道狼肉干不愁卖。崔先生，我们的肉干不零售，这些您若是能全包下，咱们就谈谈价格。崔先生先是看了一眼木板车上的狼肉干数量，随即说道：“没问题。”闻言，贺知然也不含糊，直接报出了自己的要价。这些肉干全部打包带走，价格是三百文一斤。三百文一斤，小娘子，你这是在抢钱吧？皮货行掌柜感觉这价格太不可思议了。听到这个报价，别说皮货行掌柜了，就连彭旺都有些震惊。若不是他们做的这个肉干好吃，这些狼肉即便处理好了，拿到集市上，估计也换不了几个钱。这丫头还真是狮子大开口，一张嘴就是三百文。贺知染能够开出这样的价格，里面的确含有一些水分，毕竟这不可能是一口价的买卖。对方一定要还价的，但是他绝不会主动提出让步。制作一斤肉干就需要五斤狼肉，这些狼都是我们家人冒着生命危险猎来，又经过很多步骤进行加工，我觉得这个价格非常合理。
，即便是五斤狼肉制成一斤肉干，也不值三百文一斤啊！”掌柜反驳。崔先生也跟着附和：“是啊，三百文一斤的确太贵了。”眼看着两个人都觉得价格贵，彭旺猜测这生意怕是要黄了。情急之下，他悄悄推了推贺之染，给他使眼色，提醒他把价格降一降。贺之染并没有理会彭旺，而是对着掌柜与崔先生说。想必两位是因为品尝了肉干以后，觉得味道不错，才有意购买的。见两人没有反驳，贺之染继续说：“制作肉干是我们家祖传的方法，我相信除了我这里，在别处根本买不到这样美味的肉干。”崔先生您办诗会，想必来参加的都是些有头有脸的人物。到了那个时候，您用这样与众不同的肉干款待来客，一定会给您带来意想不到的效果。贺之染一席话，的确说到了崔先生的心坎里。他犹豫了再三，最后说道：“二百文一斤。”我全要了。这些肉干在贺之染心中的最低价位是每斤150文。见对方主动出价200文，他心里已经乐开了花。不过，为了不让对方看出端倪，贺之染还是犹豫了一瞬。见他犹豫，崔先生再次开口了：“再加20文，不能再多了。”贺之染假意做出一副拿不准主意的样子，转头看向彭旺：“彭大哥，这价格能行吗？”彭旺十分配合，一副肉疼的样子说道：“ 2 2 0文就220文吧，咱们卖了肉干。”也好早些回去。贺之染这才一副不舍的看向崔先生。既然我大哥都答应了，我也没什么好说的。二百二十文一斤成交。掌柜喊来伙计，一起帮忙将那些肉干称重。一共是一百六十八斤狼肉干，价格是三十六两九百八十文。崔先生直接给了贺之染四十两银子。对于彭旺来说，这些没人要的狼肉能卖四十两，就如同白捡的银子。第七十章，敌人的敌人就是朋友。离开皮货行。彭旺再次朝着贺之染竖起一根大拇指，弟妹，哥哥今天是真的服了。这五十只狼，若是没有你，我就能卖到五十两。这下好了，翻了一倍还多。其实贺之染对做生意并不精通，他完全是沾了多活一时的光，了解一些讨价还价的道理罢了。被彭旺当做偶像般夸赞，他还有些不好意思。彭大哥就不要夸我了，我只是运气好一些罢了。弟妹你别谦虚，哥哥我可不是随便夸赞人的。说着话，彭旺看了看天色。咱们赶路那么久，这会儿都饿了，先找个地方把肚子填饱，然后陪着弟妹一起采购物资。三人一路闲逛着，顺便寻找吃饭的地方。忽然，前方的书屋里面倒飞出一个人，身子狠狠砸在了地上。紧接着，书屋里面就走出几个穿着书生装的年轻人。费南宇，你个穷鬼，也配称自己是读书人？以后再让我看到你来书屋，见你一次，打你一次。费南宇，听到这个名字，贺之然脑中立刻想到了一个人。史书上记载，南齐死后，把持朝政六年之久，后又谋朝篡位的人，就叫费南宇。费姓本就少见，而且敢用国姓取名字的人，尽管同音不同字，想必一般也没人敢这样做。因此，他可以断定，眼前之人就是那位声名赫赫的大兴王朝开国帝王费南宇。关于费南宇的过去，贺之染并没有过多的去了解，以至于对他成为皇帝以前的事情并不清楚。眼看着未来的开国皇帝混得如此凄惨，贺之染的第一反应就是。对于费南宇，即便不能做朋友，也绝不可以成为敌人。如果史书记载不错的话，莫九叶死在流放后的第三日，死因具体如何，一直就是个谜。如今他来了，第一天就改变了莫九叶被顺武帝重打一百大板的命运。而且现在离京流放已经超过了三日，莫九叶仍旧活得生龙活虎，这就说明他已经改变了两次莫九叶的命运。莫家的仇人是皇室，想要报仇，必定会与皇室成为对立面。费南宇未来将会成为大顺朝的最大敌人。俗话说得好，敌人的敌人就是朋友。因此，贺之染十分珍惜这次能够结交费南宇的机会。费南宇此刻十分狼狈，鼻子被打得不停向外冒血，穿着那一身本就破旧的衣服也沾上了丝丝血迹。他抬起手臂，随意在脸上抹了一下，费力的想要坐起身。就在这时，两名书生已经蔑视的朝着他走了过去，做事就要继续动手。与此同时，贺之染感觉脑后有一道视线自高处盯着这边，他下意识的扭过头。只见身后方是一家二层的茶楼，如果他感觉不错的话，那道视线来自二楼。于是贺之染朝着二楼方向看，只见那里的窗子敞开，视线内却空无一人。顾不了太多，眼看着费南宇要吃亏，贺之染一个箭步挡在了他的身前，奉劝两位一句：适可而止。刚说了一句话，以贺之染的敏感程度，再次感觉到了那道视线。不过这个时候不是他去探究的时候，贺之染专注的与书生保持平视。两名书生看了看挡在前面的女子，身上的衣服补丁落补丁，脸上也满是尘土。高个子书生轻蔑地说：“哪里来的乞丐，少管闲事，滚开！”贺之染仍旧纹丝不动地站在那里，双手环胸。我若是偏要管呢？
，找死！各自矮一些的书生说着，做事就要扇贺之染的巴掌。贺之染既然已经选择管这桩闲事，就已经做好了动手的准备。就在他准备反击的时候，彭旺上前飞起一脚，踢在了矮个子书生的小腹上。与此同时，另一名官差也给了高个子书生一拳。彭旺并不知道贺之染为何要管闲事，不过以他对后者的了解，他并不是鲁莽之人，做事一定有他自己的道理。因此，彭旺选择无条件支持。官差看到头儿都动手了，自然不能含糊。两名书生被打，捂着被打疼的地方，怒视对方。后面的几个书生也围了上来，怒视着几人，不过却没有人敢再动手。你们这群乞丐好大的胆子，竟然敢当街打人！贺之染不怒反笑，他指着身后的费南宇说道：“难道你们就不是当街打人？这叫以其人之道还治其人之身，懂吗？”从几个书生的穿着上来看，应该都是富贵人家的子弟，想必他们平日嚣张惯了。即便贺之染说的是实话，他们也不可能承认。谁看到我们当街打人了？反倒是你，众目睽睽之下对读书人动手，竟然还倒打一耙。彭旺是个急性子，担心贺之染一个女子和那么多读书人讲理会吃亏，大步上前说道：“我们三个刚刚亲眼所见，你们这些读书人当街动手打人，若是不服气的话，咱们现在就去见官，请县令大人来定夺。”他都已经想好了，自己好歹也有个八品的官衔，大不了到了县衙亮出身份就是。还能怕了几个不学无术的书生不成？听说要见官，几个书生顿时就怂了。万一县太爷真的替费南宇主持公道，恐怕他们几个好不容易才考上的童生都得丢。我们又没打人，凭什么跟你去见官？不去见官也行。刚刚这位被你们几个打了是事实，医药费必须得赔。这就是贺之染眼下最大目的。看费南宇的穿着，就可以断定，眼下他一贫如洗，最需要的应该就是银子。银子自己可以给，但是总要师出有名，否则。以费南宇那睿智的头脑，肯定会认为他有所图。听说银子可以解决，几个书生为了不把事情闹大，只能不甘的妥协。你说要赔多少银子？你们一共五个人，我看每人拿出二十两正好。贺之染不疾不徐地说：“什么？每人二十两？他费南宇根本不配。”矮个子书生第一个反驳：“既然这样，咱们就去衙门，请县令大人说一说，他到底配还是不配吧。”第七十一章，都是顺武帝买单。贺之然假意去扶费南宇起身，口中还问道：“你坐在我们的木板车上，咱们去县衙。”费南宇怒视了几个书生一眼，随即点头：“好，有劳姑娘了。”书生见几人动真格的了，立即就有人上前服软：“不就是每人赔偿二十两吗？我们答应，这么点小事，哪里需要惊动县太爷他老人家？”贺之然见状，朝着几人伸出手：“既然不想去衙门，就快给银子吧。”书生们面面相觑了一番，然后背着几人开始凑银子，很快。一百两银子送到了贺之然等人的面前，彭旺一摆手，让他们滚蛋。五个书生一溜烟的跑了。贺之然将一百两银子拿给费南宇，收着吧。费南宇虽然受伤，可依旧无法阻挡他眸光中那股自带的桀骜不驯。你为何要帮我？不怕得罪那些人吗？贺之然耸耸肩，状似随意的回答：“路见不平罢了，你不要想太多。”为了不让费南宇起疑，贺之然别开视线，不与他对视。你还能走吧？可以的。费南宇说着，费力地站起身，朝着几人深深鞠了一躬：“多谢诸位相助，日后若是有重建之日，费某定当全力报答。”说完，他就转身一瘸一拐地离开。直到费南宇的背影消失，贺之染才招呼着彭旺与官差一起去找吃的。贺之染无法断定，他今日出手救了费南宇的行为，日后是否能得到回报。不过他坚信，即便他们日后不能成为朋友，想必有了今日之事做铺垫，总不至于变成敌人。就在贺之染心中思索这些的时候，彭旺没忍住问了出来：“弟妹，以哥哥对你的了解，你可不是那种喜欢管闲事的人，为何要救那人？这种事情本就出自私心，贺之染自然不会讲实话。我最是看不惯人多欺负人少，所以没忍住就管了闲事。”这话彭旺根本不信。不过，既然人家不想说，他也不能继续追问。走了差不多十分钟，彭旺指着一个看上去有些不起眼的摊位说道：“那家的馄饨很好吃，还有他们家招牌的卤肉，要不要去尝尝？”贺之染此刻饿得要命。对于吃什么要求并不高，目前只要能填饱肚子即可。况且听彭旺话中的意思，他曾经光顾过的摊位，吃过还想吃的东西，想必会不错。我没有意见，彭大哥安排就是。官差也附和，头儿说吃什么就吃什么。见两人都没意见，彭旺率先朝着馄饨摊位走了过去，点了三碗馄饨，外加一大盘卤肉。贺之染尝了一口，无论馄饨还是卤肉，味道都算不错，但是和前世他吃过的那些美食比起来，就差了那么点意思。不过。对于物资匮乏的古代来说，食物能做出这样的味道就已经很好了。
。天气本来就热，一碗热气腾腾的馄饨下肚，三人额头都溅了汗珠。官差看到外面那么大的太阳，就有些抗拒：“头儿，这日头太毒了，咱们还是找个地方休息一下再走吧。”彭旺也有这个意思。以往他们押解犯人赶路，遇到中午太阳足的时候，都是选择找个地方乘凉，下午继续赶路。那边有个茶馆，去那里喝些凉茶，顺便歇歇脚。贺之然也想去喝凉茶，奈何他心中清楚，这是他能够单独行动的唯一机会，绝不能错过。彭大哥，我不怕热，正好我还想买些东西，不如你们去休息，我买好了东西去茶馆找你们。通过最近发生的一些事情，彭旺早已不拿贺之然当流放犯人看待，他也相信后者的人品。小小的要求，彭旺自然不会反对，更何况他也不愿意大热天的陪着贺之然去采购。这样也好，我们去歇歇脚，弟妹去买东西。贺之然与二人就此分道扬镳。他再次寻找到一家布庄，考虑到家人都没有换洗衣物，这大热天的，身上一股子馊味，有条件的时候这件事必须解决。于是，在出来以前，他就打算买一些布料带回去，趁着这几天不用赶路，让嫂嫂们做几件衣服。走出不远，就看到一家布庄。贺之染没有忘记眼下的身份，不想太过高调，于是挑着颜色素雅且质地薄一些的麻布，买了足够的数量。店家见他买了这么多布料，还贴心的送了他一些碎布。贺之然与原主对女工都不在行，搞不懂这些碎布做什么用。不过看到掌柜献宝似的将碎布送给他，想必到了心灵手巧之人的手里，定会派上用场。向掌柜道谢后，贺之然推着木板车继续前行。他打算找个没人的地方，从空间将墨家剩余的面粉和白米拿出来一些，顺便再看看淘宝宝里面有什么合适的吃食带一些回去。转了一道弯，贺之然推着木板车进入到一个僻静的巷子内，查看四周无人，他的意识进入空间。将白米和白面各取出两袋，另外他又在淘宝宝购买了烧鸡、烤鸭各二十只，将包装全部换成油纸，重新包好，放在了木板车上。除了这些，他还想买些猪肉和青菜。考虑到今日天气炎热，贺之染也懒得继续逛集市，索性全部在淘宝宝里面搞定。看着车上堆得满满当当的物资，贺之染心中毫无压力。反正都是顺武帝买单，也的确是这个道理。贺之染赚的那四百多万，都是用顺武帝国库内的东西换来的。可不就是他买单吗？看看时间，他与彭旺分开才半个小时的时间。若是现在就去茶楼找他们的话，人家看到他这么一会儿就能买好这么多东西，难保会被猜忌。于是贺之然也没急着走，将木板车推到一个阴凉的地方，他找了个空位坐上去，顺便在淘宝宝给自己买了一杯冰饮解解暑。自从穿越到这里，贺之然从来没有如此惬意过。他坐在木板车上，喝着冰冰凉的冰饮，双腿有节奏的来回摇晃。就在他有些得意忘形的时候。忽然感觉巷子口方向有脚步声传来，贺之染连忙将剩下半杯的冰饮送进空间，朝着声音来源看过去。第七十二章，费南雨往事。是费南雨，他一瘸一拐的走在最前面，后面跟着四个人，抬着一口棺材。费南雨也看到了贺之染，他眉头顿时就蹙了起来，仔细打量着他，貌似想要看穿什么一样。面对这样的目光，贺之染的表情依旧从容。你怎么在这里？我见这里安静，休息一下，顺便纳凉。眼看着四人抬着棺材过来，贺之染下意识地将木板车推向靠墙的位置，给几人让出一条宽敞的道路。看着那满满一车的物资，费南雨并没有怀疑，他朝着贺之染一抱拳：“家中有丧事处理，在下就先走一步了。”说完，他就头也不回地走了。眼看着费南雨带着一行人进入最里面的院子，贺之染也起身推着木板车离开。路上，贺之染看到路边摊位上摆放着一大摞的草帽，对于流放的人来说，尤其是这些女眷们。整日被火热的太阳炙烤，太需要一顶这样的草帽了。于是他毫不犹豫地将摊位上的草帽全部买下，一共二十八顶。回到茶馆，彭旺见到贺之染这么快回来，果然很震惊。难得出来一次，弟妹怎么没多逛逛？贺之染仰头望天，天太热，车上的东西也多，我有些走不动，就回来了。彭旺看了一眼木板车上的东西，不禁咂舌。看样子，贺尚书一定没少给自家女儿银子，若是少了，以这女人的消费水平。怕是到了半路就得花光。既然你东西都买好了，咱们现在就往回赶。官差帮忙推着木板车，几人很快离开了平远县。彭旺与官差常年在赶路中度过，脚力比较快。贺之然本身也是个坚韧的性子，奈何原主这身子骨太弱，有些跟不上两人的步伐。彭旺扭头见贺之然走路有些吃力，便让他坐在木板车的角落，顺便休息休息。摊上个柔弱的身体，贺之然不得不认怂，想必日后赶路的日子久了，应该会有改善。道了一声谢后。他挤在粮食的旁边坐下，想到今日在平远县看到的费南雨，还有茶楼上那道难以捕捉的视线，贺之染觉得自己有必要恶补一下这段时间的历史。于是他假意自己困了，上身趴在了粮食上面，盖了一顶草帽在头上假寐，假寐
，实则意识已经进入空间。贺之染在淘宝宝商城购买了好几本有关于这段历史的书籍，为了了解到的信息更加全面，他甚至连野史都没有放过。意识在空间内快速浏览着史书的目录，终于在中后部分找到了标题为《费南语》的章节。贺之染认真浏览，费南语的父亲是位秀才，从小便开始教育他读书识字。费南语念书的天赋极高， 1 2岁便考中了秀才按手。当他带着这个消息回家报喜的时候，母亲却得了重病。为了给母亲治病，费家几乎倾尽了所有财力。即便如此，也没能留住费母的性命。之后没多久，费父也一病不起。为了承担起养家的责任，费南宇放弃了继续读书科考之路，默默扛起了赚钱养家与照顾父亲的事情。本来以他秀才的功名，完全可以找一家私塾任教，可若是那样的话，他就无法照顾行动不便的父亲。无奈之下，费南宇只好接了一些抄书的活计。整日坐在家里抄书赚钱，顺便照顾父亲。这样的日子一过就是八年。在费南宇21岁的时候，他的父亲终究没有战胜病魔，撒手人寰。费南宇为了将父亲安葬，去经常抄书的书屋，打算跟掌柜预支些银钱，结果却遇到了几个死对头。那些人从小就妒忌费南宇头脑比自己聪明，又瞧不起他如今的落魄，不容分说，将人毒打了一顿。幸好被再次经过的三皇子南齐所救，并且出银子帮他安葬了父亲。自此。费南宇就成了南齐的幕僚，南齐能够成为大顺朝的下一任帝王，可以说费南宇功不可没。南齐登基以后，最信任的人就是费南宇，封他为当朝一人之下、万人之上的首辅。费南宇成为首辅以后，上的第一道折子就是申请为莫九叶平反，以南齐对于他的信任程度，自然没有反对。南齐在登基的第三个月，一道圣旨昭告天下：莫九叶当年并没有通敌叛国，而是被冤流放。为此。南齐还亲自带人为莫九叶建了一座衣冠冢，费南宇可以说是一飞冲天。然而，他的野心对首辅的位置并不满足。在南齐还没有驾崩的时候，他就开始悄悄在暗中培养自己的势力。直到若干年后，他的势力达成一定规模，揭竿而起，将大顺朝江山纳为己有。虽说费南宇靠着谋朝篡位登上那个位置，可却是个勤政爱民、受众人敬仰的好帝王。费南宇在位28年，从百姓食不果腹到衣食无忧。边境叛乱不断到无人敢惹，这一切的一切都不得不昭示着，他是一个非常合格的帝王，甚至被后人称颂为千古一帝。看到这里，贺之然仿佛明白了很多事情。如果预料不错的话，他刚刚感觉到茶楼上的那道目光，应该就是三皇子南齐。也就是说，自己的出现破坏了一次南齐与费南宇结识的机会。他歪打正着，在无形中又改变了一次历史。不知道这样以后，费南宇是否还有机会结识南齐？事情出现偏差。想必未来一些事情的走向也会随之改变，也就是说，在南齐与费南宇身上发生的事情，他已经无法提前预知，未来究竟如何，也只能以不变应万变。无法把握未来的大体走向，贺之然也不气馁，趁着无聊的时候，他又翻看起了那本野史。令贺之然意外的是，这里面竟然对南齐与费南宇的事情也有记载，内容虽然比史书中写的直白一些，内容倒是没有什么偏差。看过野史上对于费南宇的记载，贺之然继续向后翻看，令人意外的是。这里竟然还有关于莫九叶的描述，贺之染抱着八卦的心态认真阅读起来。没想到这里的第一句话就是“莫九叶的身世至今成谜”。身世成谜，贺之染就像发现了什么新大陆一般，对这一段内容的性质迅速飙升到了极致。有人说，莫九叶并不是莫家的亲生骨肉，他才是顺武帝的第三子袁贵妃所出。当年袁贵妃有孕，请恩业寺的无尘大师前来判定胎儿性别。第七十三章分配银子。吴尘大师当即告诉袁贵妃，他腹中怀的是一位小公主。为了保住自己在宫中的地位，袁贵妃打算来一次偷龙转凤。他私下派出无数手下，寻找定位一些与自己怀孕时间相同的女眷。一旦谁与自己生产的时间接近，那家的儿子就会成为他的。袁贵妃生产当日，买通了稳婆。她吩咐稳婆接生成功后不许声张，直接将孩子包好，交给贴身嬷嬷。恰巧，袁贵妃与当年的国公夫人同一天生产，并且墨家夫人生的正是她想要的男孩。在袁贵妃的暗中操作下，墨家刚出生的男孩成了三皇子南齐。其实，袁贵妃自己生的也是个男孩，就因为她太过于相信吴尘大师的推算，叮嘱稳婆孩子出生后不要声张。稳婆拿银子办事，自然口风紧得很，一句话没说就将孩子包好，交给嬷嬷，以至于除了稳婆以外的所有人，当时都不知道袁贵妃生了一位小皇子。孩子换好，袁贵妃才差人去通知皇上。皇上听说自己又添了一位皇子。龙颜大悦，亲自挑选礼物送到袁贵妃的宫中。第二日，贴身嬷嬷准备对稳婆灭口的时候，才得知原来贵妃娘娘生的也是一位小皇子，竟然荒唐的换了墨家的孩子。袁贵妃得知此事后
，伤心难过了好些天。奈何皇上已经见过了墨家的孩子，他即便想将自己的孩子换回来，根本不可能了，只能将错就错。南齐五岁到了开蒙的时候，袁贵妃请求皇上，说墨家第九子墨九叶与南齐同日出生，这也是一种缘分，希望能让墨九叶做南齐的伴读，这样他就可以时常见到自己的亲生儿子。顺武帝对此没有意见，当即下旨将墨九叶召进宫。看完了这一段。贺知染倒吸一口冷气，虽说这书是野史，可野史记录的内容不一定都是假的，很多野史里面记录的都是一些不为人知的秘密。那些上位者不想自己的丑闻被后世流传，才会阻止野史的存在。然而，仍旧有很多这种不为人知的秘密流传至今。如果这段记载真实存在的话，也就不难理解南齐为何会突然对莫九叶发难了。一定是他得到了什么消息，知道自己与莫九叶调包的事情，他担心事情会败露，才对莫九叶下手。这件事非同小可，他要想一想如何侧面的询问一下莫九叶。此刻，贺知然已经坐直了身子，他小手轻拍着自己的胸脯，那样子在外人看来，就如同刚刚做了什么噩梦一般。贺知然仍旧对这件事心有余悸。如果这段野史真实的话，顺武帝岂不是亲手杀了自己的儿子？还真是曹植那首《七步诗》的真实写照。木板车摇摇晃晃，伴随着贺知然无限思绪，回到了营地。这个时候，太阳已经西沉。墨家人全部坐在路边，朝着他们的方向翘首以盼。远远看到贺知染坐在木板车上的身影，莫寒月挥着小手大喊：“九嫂，九嫂回来了！”贺知染跳下车，朝着家人的方向走了过去。大嫂贴心的递上一条沾了水的面巾：“九弟妹，这一路辛苦了，快擦擦汗。”贺知染对家人的这种关心感到十分欲贴。前世爹不疼妈不爱的活了二十四年，从未感受过什么所谓的亲情滋味，没想到意外穿越到异世。竟然收获了他渴望而不可及的亲情。虽说流放之路艰辛又危险，贺知染坚信他们一定能够平安度过这个难关，未来一家人好好生活在一起。他向大嫂道声谢后，接过面巾擦了擦脸。彭旺也将今日收入的115两银子全部交给贺知染，说好了让他分配，就不会反悔。贺知染拿到银子，就将方家与谢家的人喊过来，将银子全部展示在众人的面前。咱们的狼皮卖了75两，肉干卖了40两，收入一共是115两。听到贺知染念叨这些，方家人与谢家人都面面相觑，心里高兴的同时，也在默默嘀咕：这些银子和他们毫无干系。贺氏为何要当着大家的面报账？很快，他们心中的疑惑就找到了答案。贺知染拿出二十两银子，交给谢天海：“谢叔叔，这些是分给你们的。”谢天海满脸的不明所以。二十两银子对于目前的谢家来说，可以算得上是一笔巨款。如果省着点用，够他们一家生活好几个月了。看着贺知染递过来的银子。谢天海是接也不是，不接也不是，他的眸光不自觉地看向了彭旺。彭旺无所谓的努努嘴：“贺氏给你就拿着，杀退狼群，包狼皮和做肉干，你们谢家人有出力，这是你们应得的。”在彭旺的心中，给谢家二十两银子的确有点多。虽然自己刚刚说的事情他们都有参与，可细想想，五十只狼，起码有四十五只是人家莫九叶夫妻俩杀死的。包狼皮和烤肉干，他们虽然出力不少，可也不至于给这么多的工钱。贺知染心中虽然也明白这个道理，可他选择如此做也是经过深思熟虑的。谢家是二嫂的娘家，先不说，自从和莫九叶解开误会那一刻开始，贺知染就知道谢家与方家都是深明大义之人。未来流放的路上还要相处好久，几家人互相照顾着，总比勾心斗角来得好。更何况方家和谢家目前吃喝都是他们莫家给的，想搜的像发工钱一样，象征性的给他们一些，日后还要他们莫家继续救济。这也是贺知染无形之中给他们两家人的体面。谢天海见彭旺这样说，以为是他的主意，激动地接过二十两银子。彭旺见状提醒道：“我可没有那么好心给你们分银子，若不是贺氏说情，怕是你们连银子的影儿都见不到。”被这样一说，谢天海才恍然大悟，他知道莫家人与彭旺关系处得不错，不过无论如何都想不到彭旺竟然能听贺氏的，同意给他们分银子。思及此，谢天海真诚地朝着贺之染一抱拳：“侄媳的这份恩情，谢叔记住了。”第七十四章，弟妹就是懂事。贺知染连忙还礼，谢叔不用客气，咱们以后相处的日子长着呢，相互帮助是应该的。说完，贺知染扭头看向正义脸艳羡的方家人，同样拿出二十两银子送到了方传周的手中。方叔，这是你们的，收好了。方传周已经清楚了大致情况，便没有像谢天海那般说太多。道了声谢后，方家人脸上全部扬起了满足的笑容。还剩下七十五两，贺知染本就不缺银子，他只是象征性的留下了二十五两。将其余的五十两全部给了彭旺。彭旺原本想着自己能得个三四十两就不错了，万万没想到贺知染竟然如此大方的给了他五十两。
，这就相当于那些狼被他们这些官差自己送去皮货行出售的全部银钱。弟妹，这是不是有点太多了？彭旺自己都不知道，他什么时候变得是金钱为粪土了，到手的银子还有嫌多的时候。贺志冉笑着说道：“彭大哥人好，不拿我们当成犯人看，我们大家心里都清楚，这些狼若是您不同意，我们一个子儿都得不到。就是因为知道您人好，我才想办法尽量让这五十只狼能够创造多些的利润，这样。”不但不耽误您赚外快，我们这些犯人也有的拿，一举两得。不得不说，贺志冉这番话彻底取悦了彭旺。彭旺拿着银子大笑，哈哈，弟妹就是懂事，你放心，只要有哥哥在，保证不让你们在路上受苦。有了彭旺当众保证的这句话，贺志冉就没白忙活。还有什么比流放之路过的舒心更重要的？就在莫老夫人因为有个如此懂事的儿媳妇感到欣慰的时候，贺志冉已经来到了她的面前。娘，这是咱们莫家赚到的第一笔银子，您收好。看到贺之染递过来的银子，莫老夫人心中感到欲贴的同时，拒绝道：“银子你收着，今天娘就做主了。以后咱们莫家就由贺氏来当家。”莫老夫人担心其他几个儿媳不服气，说话的同时，眼睛在他们身上来回扫视。几位嫂嫂如今对贺之染也是心服口服，哪里会不服气？大嫂见状，连忙代表其他几位妯娌表态：“娘做的对，九弟妹有能力有智慧。我们莫家虽然落魄了，可也需要一个明事理的当家人。”说着。他又看向贺之染，真诚道：“九弟妹，大嫂以后都听你的安排，我也同意九弟妹当家。九弟妹，三嫂也同意。九弟妹，以后五嫂什么都听你的。”原本对未来都不抱什么希望的墨家女眷，此刻也重新燃起了斗志，纷纷表示出自己的态度。莫九叶这个硬汉子，此刻也被贺之染的智慧与深明大义所感染，甚至在庆幸不知自己何德何能，能娶到这样一位贤妻。贺之染见大家一致同意婆婆的话，也不矫情。将那二十五两银子借袖口的遮掩送进空间。好，既然大家信得过我，这个家我就暂时当了。彭旺的五十两银子不可能他一个人独享，还要给手下那些兄弟们分一些，让他们也乐呵乐呵。彭旺率先招呼了官差们离开。官差们离开，空出来的位置正好可以看到和家人的方向。和家人一个个正怒火中烧的盯着何之染。刚刚众人的对话，他们也听到了一知半解，知道这些人再分银子，却没有他们何家的份儿。若不是对那些官差有惧意，他们早就过来找贺之染理论了。凭什么方家与谢家都能分到银子？狼群出现的时候，他也有抱着石头防御，只不过他一直在最后面，没敢往前冲罢了。贺之染瞥了何家人一眼，对他们那不善的眸光早已免疫。他招呼着自家婆婆、嫂嫂和小姑，以及谢家与方家的女眷一起来到木板车前。女眷们在贺之染回来的时候，就看到木板车上放着很多粗布，一个个羡慕的都不行。虽说这些料子。比曾经他们府中下人穿的还不如，可这种特殊时期有胜于无。况且这粗布的料子虽然不好看，制成衣服总比他们这一身补丁好上很多。莫寒月看到九嫂进城带回这么多东西，顿时就笑弯了眉眼。九嫂，你真好，又采购回来这么多好东西。贺之然宠溺的摸了摸莫寒月的头。天气热，咱们从京城出来都没有换洗衣物，我就随意买了些料子回来。趁着这几天不用赶路，咱们每人做一件新衣服穿。听说可以做新衣服。哪个女人会不高兴？更何况他们这一身带补丁的衣服早已经脏得不行，天气炎热，汗味和泥土混合在一起，这味道自己都嫌弃。方家人与谢家人虽然都知道贺之染善良，可并不认为他买布料也会带着他们的份儿。赵氏想了想，上前说道：“贺氏啊，婶婶看你这布料买的不少，能不能转让给我们方家一些？你放心，婶婶现在有银子了，我们花钱买，还可以帮你们家人做衣服。”谢家人见赵氏的话正好说到他们的心坎里，也跟着点头附和。贺之染一看这两家人，就是误会了自己。他之所以买了这么多布料，本就是人人有份的，只不过他没有主动提出送给方家与谢家，就是想着不能总是无底线的这样接济他们。他要让两家人清楚的认识到，世界上没有那么多免费的午餐，墨家更不可能无条件供养他们一辈子。想请他们帮忙做衣服不假，他打算用布料当做工钱送给他们，这样也算双方各取所需。婶婶，我买回来的布料的确不少，你们帮着做衣服。我就不给你们工钱了，全用布料来抵怎么样？赵氏知道，贺之染虽然这样说，也是在变相的接济他们。这份情，他们方家人领了。好，婶婶与几个儿媳的手艺还算拿得出手，这活计我们接了。谢家人也纷纷表示，他们也可以，并且发自内心的感激贺之染一番。几位嫂嫂见九弟妹将做衣服的活计都分出去了，就有些着急。急性子的二嫂正准备说他们都会做衣服的时候，被一直在那里观望的莫老夫人制止了。莫老夫人早已看出贺之染的用意，并且对他的做法十分赞同，自然不能让自家人将事情搅和了。二嫂
，见婆婆不让自己说，心中疑惑的同时，还是乖乖闭上嘴巴。贺之染当众将布料全部分发下去，赵氏拍着胸脯保证，一会儿吃过晚饭就开始帮大家量体裁衣，晚上点着火堆，也要趁着不赶路，这几天把衣服都做出来。做衣服的布料全部派发完毕，贺之染留下供自家人使用的十二顶草帽，其余的全部给了方家与谢家人。数量就这么多，他们也只能轮流着使用。方家与谢家人欣喜地带着东西离开，贺之染又取出布庄掌柜送的那一袋子碎布，看到那些碎布，几位嫂嫂下意识地看了一眼自己脚上那双已经露了脚趾的绣花鞋，不光露了脚趾，估计再赶个两天的路，鞋底也要磨漏了。九弟妹还真是细心，竟然想着买这么多碎布回来给大家做鞋。第七十五章，难道你就不好奇我为何会知道这些吗？嫂嫂们心中对贺之染的夸赞，很快就被他的一句话击碎，娘。各位嫂嫂，这些碎布是布庄掌柜免费送给我的，我想着带回来补一补衣服也是好的，就没有拒绝。九弟妹，这些碎布不是做鞋用的。二嫂大声嚷嚷出来：“做鞋？”贺之染满脸的懵逼，这么小的碎布怎么做鞋？也不怪他不知，原主讨厌女人这些活计，也不让身边那些下人去做，因此对于做鞋子的材料一无所知。贺之染一个来自几千年以后的灵魂，穿的鞋子不是部队里面统一发放。就是他在外面买的，哪里会懂得这些？二嫂就好像发现了什么新大陆一般，绕着贺之染转了一圈。九弟妹，别告诉我，你连做鞋子都没见过吧？贺之染摊摊手，随意找了个理由。我在家的时候，整日抱着医书学习医术，没什么时间去看这些。想到九弟妹医术了得，嫂嫂们对他的借口深信不疑。不多下功夫，怎么可能学到那样好的医术？九弟妹不会做女工也不奇怪。经过几天的颠沛流离。嫂嫂们已经逐渐接受了这样的生活，将装了满满一袋子的碎布抱下车，张罗着吃过晚饭就开始那鞋底，粮食就在车上放着。贺之染留下足够家人食用的烧鸡与烤鸭，其余的全部分给了官差和谢方两家。谢家与方家人自然是一番千恩万谢，并且主动要求付银子。看着他们那急切想要给自己银子的样子，贺之染就想说：“你们吃吧，不要有压力，这些都是狗皇帝请客。不过这样的话。”他也就是在心中想想的份儿，哪里敢拿到明面上来说？客套了一番，贺之染强行将那些硬要塞银子给他的人打发走，这才闹了个耳根子清净。嫂嫂们虽然喜欢吃九弟妹做菜的口味，想到他今日辛苦，催促着他去帐篷里休息，在车上拿了一些肉和青菜，主动去做晚饭。回到帐篷，见莫九叶叼着一根草叶子，坐在那里，不知道在想什么。他索性坐在了他的身边，脑中围绕的都是野史中对莫九叶身世描述的那一段，同时也在思考。该如何将他了解的事情隐晦的让莫九叶知道？莫九叶看了看一言不发的贺之染，主动开口：“今日你辛苦了，如果身上不舒服的话，我可以帮你按一按。”贺之染对于莫九叶的按摩手法相当的认同，在听到他主动提起帮自己按摩的时候，他条件反射般顿感一阵腰酸背痛。还别说，我真的有些不舒服。莫九叶二话不说，绕到他的身后，自肩膀开始按了起来。贺之染扫视了一圈，见家人都在忙，根本没人注意他们这里，才开口道。今天去平远县，遇到了一个你意想不到的人，是谁？莫九叶的语气仍旧有些生硬。贺之染早已习惯。南齐，南齐。莫九叶显然有些不可思议，他来这里做什么？这同样也是贺之染心中的疑问。不过幸好野史里面有记载这一段。他在想，要如何告诉莫九叶，才不会让他起疑。思来想去，贺之染最终还是被自己打败了。他绞尽脑汁也没能想出合理的借口。然而。这么大的事儿，他又觉得有必要让莫九叶知情。既然想告诉莫九叶这些，贺之染就打算一不做二不休，先将这段事情说出来试试水。如果我说我知道南齐来平远县的目的，你会不会觉得很奇怪，甚至还会怀疑我可能是南齐派来这里的细作？莫九叶想都没想的回答：“你若是南齐的人，我早就死了。他哪里还需要如此大费周章的派人前来暗杀？难道你就不好奇我为何会知道这些吗？”对此。莫九叶并没有隐瞒内心的真实想法，我的确很好奇。你说过，每个人都有自己的秘密。我还是那句话，只要你不做出对莫家不利的事情，我不会主动探究你的秘密。这样的话，贺之然已经是第二次听他说，而且他的确说到做到，从未问过不该问的。试探完毕，贺之然缓缓开口：“前些年有一位大师帮南齐占卜，说有一位贵人会在今年八月出现在平远县。”莫九叶觉得听一个大师的占卜去寻找贵人有些荒唐，不过这种事发生在南齐身上就不奇怪了。南齐不知从何时起开始越发信奉这些占卜术，以至于他有一段时间到处寻找占卜高人为自己看命，因此
，他对贺之染说出来的事情丝毫没有怀疑。虽然不能询问贺之染为何会知道这些，可莫九叶觉得自己可以问一些其他。你觉得他能找到那个什么所谓的贵人吗？这个问题，贺之染也没想隐瞒。如果我今日没有出现在平远县，想必他已经与那位贵人结识了。此话怎讲？莫九叶有些糊涂了，他无论如何都想不通这件事与贺之染有什么关系。他的那位贵人名叫费南雨。十二岁就考中秀才暗手，是一位鼎鼎有才华之人。贺之然选择性的将一些关于费南宇的经历，以及他如何结识南齐，又如何助他登上皇帝宝座的事情讲了一遍。当然，费南宇改朝换代的事情，他选择暂时保留。毕竟这种事情太过于匪夷所思，他担心莫九叶不相信是一方面，同时也不想让他对这些事了解的太早。毕竟他的到来已经改变了很多，未来难保不会发生更大的变化。这么多令人难以置信的信息涌入莫九叶的大脑。此刻他已经陷入了沉思。费南宇这个名字，他莫名的有些耳熟，总感觉自己在哪里听到过，一时间却有些想不起来。见莫九叶迟迟没有回应，贺之然以为他不相信自己所说，扭头看向他。莫九叶正蹙眉沉思：“怎么，你觉得我哪里说的不符合逻辑吗？”莫九叶摇头：“我在想，费南宇是谁？总感觉有些熟悉。”贺之然没有催促，只是静静的享受莫九叶的按摩服务。莫九叶思考了良久，我想起来了。贺之染追问：“你在哪里听说过这个人？”第七十六章家族印记。我小时候作为南齐的伴读，经常出入袁贵妃的宫里。袁贵妃有一位心腹嬷嬷，就姓费。袁贵妃看着我与南齐，与费嬷嬷闲聊。袁贵妃问费嬷嬷：“是不是有一个与我们年纪相仿的侄子？若是可以的话，也可以接近宫里一起玩。”费嬷嬷当时就拒绝了，声称南宇身份卑微，生怕他过来唐突了贵人。想到史书中记载费南宇的年龄，的确与莫九叶相仿。因此，贺之染觉得费嬷嬷的侄子就是费南宇无疑了。以莫九叶所讲，费嬷嬷是袁贵妃的心腹，手里应该不会缺银子，为何她的亲侄子一家过得那般落魄，都没有伸出援手？这样的疑问在贺之染的脑中一闪而逝。毕竟人家如何与亲戚相处，与大局毫无干系。他让莫九叶知道费南宇的存在，才是刚刚聊那么多的目的。想到莫九叶主动提及年幼时经常出入袁贵妃的宫里，贺之染又试探地问他。你经常去袁贵妃宫里，她对你的态度如何？说起这个，莫九叶的印象极深。我也不知道为何，贵妃娘娘对我的态度，甚至比对待南齐还要好。贺之染，这就对了，与野史记载的内容几乎完全吻合。袁贵妃一定知道莫九叶是自己的亲生儿子，才会如此的。莫九叶比较敏感，瞬间就感觉到了贺之染的问题有些奇怪。你为何要这样问？贺之染见莫九叶那严肃的样子，就忍不住想逗逗他。你有没有想过？你才是袁贵妃的孩子，这不可能！莫九叶不容置疑的反驳，而且表情也变得更加严肃起来。你就这么笃定？贺之染不依不饶继续追问。当然笃定，我莫家男儿一出生就带着莫家独有的家族印记。莫九叶对于自己的身世丝毫没有怀疑。家族印记，贺之染还是头一次听说家族会有什么印记，这在科学上根本解释不通，除非是人故意而为。我和八位兄长出生时。左肩头处都有一个月牙形状的胎记，父亲说这是莫氏家族的古老传承，包括他与更多的列祖列宗亦是如此。见莫九叶说的信誓旦旦，贺之染迷茫了。天下之大，无奇不有，穿越这么离奇的事情都能够发生，出现一个家族印记也不算奇怪。贺之染在野史上看到关于莫九叶身世这一段，首先想到的就是，这很有可能就是南齐对他出手的真正原因。这个猜测很快被莫家家族印记否定，南齐针对莫九叶的原因再次沉迷。与此同时，莫九叶的脑中也出现了一连串的问号：南齐为何要置他于死地？贺之染又为何会问出那样的问题？两人各怀心思，谁都没有再说话。因为有心事的缘故，晚饭也只是随意吃了一些。再次躺回帐篷，贺之染毫无睡意，意识进入空间，先是查看了一番店铺的售卖情况，今日只售出一件商品，账户增加了25万元，货物还有很多，也不用补货。贺之染索性继续翻看那本野史，希望能有些其他收获。同一时间，平远县客栈的上房内，南齐坐在桌前，手指有节奏地敲击着桌面。王爷，刚刚接到李公公的飞鸽传书。何风说着话，已经恭敬地将一个长约五厘米的小纸卷送到了南齐的面前。南齐不慌不忙将纸卷打开，浏览过上面的内容后，狠狠一拍桌面：“一群废物，杀人竟然还能杀错了！本王养着这一群草包有何用？”何风并不知道李路的信中写了什么内容，不过见王爷如此震怒的样子。想必是出了什么大事，王爷，发生了何事？何风小心翼翼地询问。南齐不悦地将手中字条扔给他，你自己看。
。何峰看过字条中的内容，分析道：“李良一家被押解回京，李公公这个消息应该不会是假的。”哼，如今莫九叶已经醒来，况且以他的警觉性，肯定会猜到何亮只不过是他的替罪羊，以后再想取他性命，怕是没有那么容易。南齐此刻也冷静下来，仔细思考下一步要如何做。何峰虽然不知道自家王爷为何一定要置莫九叶于死地，可他心中清楚，这件事情对于王爷来说绝对是势在必得。王爷，不如属下派几个人出去打听一下，看看莫九叶他们流放的队伍到了哪里，了解那边的情况，也好研究下一步计划。南齐摆手，不必。李家人被押解回京，想必流放队伍要原地等待官差回来会合后一起上路。平远县是流放到西北的必经之地，咱们就等在这里。本王要亲自回回莫九叶。主子自己拿了主意。何峰索性说起其他，王爷，明日就到吴尘大师说的最后一天了。若是您还遇不到那贵人，咱们要如何？吴尘大师的推算从未出过错，本王一定要找到那个人。南齐的语气中自带一股子不容置疑。况且他已经打算留在这里等莫九叶，顺便多寻找几天那位贵人也无可厚非。贺知染不知不觉将整本《野史》重新翻看了一遍，尤其是描写莫九叶身世的那一段。无论从哪个角度来看，这段内容的描写都没有什么纰漏。而且莫九叶还说，贵妃对他的态度甚至比对南齐还要好，这又是为何？贺知然绞尽脑汁的推测各种可能，最终他灵机一动，想到了南齐，找到新的突破口。贺知然就有点小激动，他翻身的动作大了些，不小心压到了莫九叶的一条手臂，感觉到不对劲儿，贺知然以最快的速度将身体移开。不知道是他的动作把莫九叶吵醒，还是他也和自己一样根本就没睡着。莫九叶竟然坐了起来，语气依旧听不出任何温度：“你也睡不着。”嗯，心里想事情就有些失眠。贺知染并没有隐瞒。莫九叶又问：“还在想我的身世？”被人一针见血的询问，贺知染迟疑了那么一瞬，开口问道：“你与南齐可否共同沐浴过？”莫九叶也是聪明人，一下就捕捉到这个问题的真实含义。我可以确定，他的身上没有胎记。第七十七章，他对我出手的那一刻，我们就再不是兄弟。这下，贺知染算是彻底死心了。原本他还想着。莫九叶的胎记被莫家人后来闻上去的也不无可能，可南齐身上根本没有莫家人独有的胎记，这就彻底说明了他们并没有被调包的事实。也就是说，野史这一段记载根本经不起推敲。贺知染在得到莫九叶最后一个答案后，对他身世的猜疑彻底死心，同时也对于南齐针对他的行为更加费解。解铃还需系铃人，如今怕是只有南齐本尊知道这个答案了。看着贺知染依旧若有所思的模样。莫九叶真想问问他到底在哪里得知如此荒谬的事情，可想到自己曾经对他的承诺，莫九叶还是努力按捺住了心中的好奇。为了不让这个女人胡思乱想，莫九叶选帐篷里面的确有些闷。贺知然首先想到的就是能进空间洗个澡就好了。见莫九叶要离开，这也许是个好机会。啊，那个，你能不能半个时辰以后再回来？莫九叶深深看了他一眼，嗯了一声。贺知然知道他是答应了，见他的身影消失，连忙闪身进入空间。时间宝贵，贺知然以最快的速度冲了个凉，然后将头发吹干，换了一身干净的亵衣，看了看墙上的挂钟，从进来到现在刚好四十分钟。自空间离开，莫九叶还没有回来，贺知然躺在了自己的一侧，渐渐睡了过去。不知过了多久，他清晰的感觉到身旁出现了熟悉的味道，知道是莫九叶回来了。贺知然身体不自觉的往旁边挪了挪，尽量给他更多一些的位置。莫九叶刚刚进来帐篷，就闻到了那股久违的清香，不知道为何。他竟然对这味道有种着迷的感觉，甚至有种原始冲动在身体里作祟。莫九叶使劲摇晃了几下头，努力让自己保持意识清醒，然后轻轻躺在另一侧。未来两天仍旧是等待周老八等人回归。女眷们手上做的事情，贺知染插不上手，不过他也没闲着，除了负责一日三餐以外，其余时间全部用来制药。那条银环蛇已经在空间里存放了好几天，贺知染打算趁着空闲的时候，将自己想要的毒药制作出来。他躲在帐篷里。用一些现代的医疗工具将银环蛇的毒液提取出来。根据一些配方记载，加不同的药材可以制成不同功效的毒药。这个也难不倒贺知染，淘宝宝里面什么药材都可以买到。经过两日的努力，贺知染终于成功制作出两种毒药和一种迷香。一种是能够短时间麻痹人神智的，贺知染将这种毒药取名为失神；另外一种就简单粗暴一些，但凡被人服下就会立即死亡，连解药都省了。这种毒药被他取名为死神降临。迷香就很好理解了，点燃后闻到的人会很快失去意识，药效持续时间大约为两小时。当然，为了自身的安全，贺知染同时制作了迷香的解药。他珍惜的将这些东西仔细收好，以备不时之需。贺知染这边制作好了迷药和迷香，
女眷们也将衣服和鞋子全部做好，恰巧周老八也带着几个官差从京城回来了。看了看天色，已经是申时初了。彭旺决定再次继续停留一夜，明日一早开始赶路。再次休整了一夜，大家趁此机会换上新衣新鞋，身上脏掉那些全部清洗干净，放进包裹里面备用。翌日天刚亮，众人吃过早饭，彭旺一声令下，大部队继续出发。平远县是赶往西北的必经之地，下午的时候，大部队就浩浩荡荡的进了城。若不是有几个官差跟在队伍里，任谁都看不出这些穿得整整齐齐之人是流放犯人。一行人进城，引来不少探究的目光。墨家人默契地将草帽压低了一些，让那些人看不到他们的面孔。第七十八章，在狱费南语。平远县的面积不小，他们需要横穿整个县城，东城门进入，西城门离开，整个过程就需要差不多两个时辰。路上官差们还要补充一些物资，这样一算下来，他们到西城门的时候，至少也是傍晚时分。在平远县内过夜是必然的事情，因此在进入平远县以后，彭旺并没有催促大家快速赶路，顺便一路走走停停，购买一些物资。方家与谢家人手里各自有了二十两银子，在官差们睁一只眼闭一只眼下，也跟着买了一些生活必需品。不过他们却不敢太大手笔，毕竟未来的路还很长，好不容易得到的银子不能太快花光，要用到更关键的地方才是。墨家人相对就大方很多，先不说贺志染手里有无数的银子。三嫂和四嫂娘家送来的银子数目也不算少，两位嫂嫂见自己的银子终于有了用武之地，表现得十分积极，一路上看到合适的东西就会买买买，以至于最后木板车都堆不下了，才不甘的收手。和家人一个个哭丧着脸，看着人家买买买，心里那滋味根本无法形容。墨家有了两位嫂嫂的贡献，贺之染这次倒是没跟着参与，唯独路过一家木器行的时候，他才来了些兴致。他与彭旺商量：“彭大哥，我能不能再买两辆木板车？”彭旺知道贺之染的用意，他们东西越买越多，携带起来的确有些不方便。不过他还是拒绝了。弟妹恐怕不知，再过几天咱们就会遇到很多山路，甚至还有一段需要翻山才可以过去。到了那时候，你们现在的这辆木板车都无法留住。哥哥劝你，若是想买木板车，等翻过了那座山以后再说。贺之染的确不知道他们这一路还要翻山越岭。既然这样，就听彭大哥的。虽说他不在意买几辆木板车的银钱，用几天丢掉也不会心疼。可眼下他们毕竟身份特殊，做事还是不要太高调的好。同时，他也考虑到一件事，那就是未来一段时间粮食都不能补给太多，以免翻山的时候负担太重。就在贺之然想规划一下具体要如何做的时候，一抬眼就看到前方不远处的酒楼门前，那位在他们手中购买狼肉干的崔先生正在那里热络的招呼着客人进入。贺之然早就听说过崔先生购买那么多狼肉干的目的，无非就是要举办什么诗会，想必今日就是诗会举办的时间。他对此倒是没什么兴趣，再次将草帽压低了一些，不想再与对方有任何交集。就在这时，前方忽然传来一阵不和谐的声音：“费南与你个穷酸，那天趁着有人帮你，讹了我们一百两银子，你还敢出现在我们面前？”费南语，你也不照照镜子，看看自己什么德行？这是崔举人举办的诗会，不是什么阿猫阿狗都有资格参加的。赶紧滚，滚慢了，小心兄弟几个对你不客气。贺之染顺着声音的来源看去。依旧是前几日在书局门前见到的那几个书生，几人将费南宇堵在一个角落，出言诋毁。费南宇腰杆挺得笔直，丝毫没有惧怕之意。同是读书人，我凭什么不能参加诗会？费南宇说话的同时，那几个书生也渐渐朝他逼近。你用从我们这里讹诈来的银子参加诗会，还敢大言不惭地说自己是读书人？与此同时，几个书生已经做出了要动手的架势。崔举人听到这边的声音，也跑过来查看发生了何事。周围闻声赶来的吃瓜群众也越来越多，以至于小小的巷子口处被人围得水泄不通。崔举人看了看眼前几个书生打扮的年轻人，你们为何在我举办诗会的时候闹事？当着崔举人的面几个书生自然不好再对费南宇动手，很快换上一副谄媚的嘴脸。崔举人，您不知道，这小子前些天讹了学生等一百两银子，今日却拿着我们的银子来诗会捣乱，这样的人，我们自然不能让他进场。费南宇此刻脸上已经见了怒意，他朝着崔举人一抱拳。崔举人，学生有秀才功名在身，试问可有资格参加您举办的诗会？崔举人毫不犹豫地回答：“自然有资格。”他顿了顿，又说：“不过刚刚听这几位说你行为有失，若是没有人引荐，崔某是万万不会允许你进入会场的。”就在费南宇还想辩解些什么的时候，只见一道手持折扇的白衣身影从二楼跃下，轻飘飘地落在了崔举人与费南宇的中间。南齐没有隐瞒自己的身份，本王若是亲自引荐这位公子参加诗会，崔举人觉得是否可行？崔举人在看到南齐的那一刻，麻利的撩袍跪在他的面前。齐王殿下真是折杀学生了，您要带人参加诗会，哪里需要引荐？
。南齐露出一抹满意的笑，他和煦的看向费南宇：“走吧，随本王一起去二楼的雅间。”在南齐出现的一刹那，费南宇面色微微一变，不过很快就恢复如初。他这个小小的举动，却被不远的贺之染与莫九叶尽收眼底。莫九叶与贺之染同样，在听到费南宇这个名字的时候，就集中全部注意力盯着这里的一切，直到南齐出现的那一刻。他彻底相信了贺之染的话。只见费南宇不卑不亢地朝着南齐一抱拳：“学生费南宇，多谢王爷抬爱。”说完，费南宇就跟着南齐一同进入酒楼。几个书生看到这一幕，顿时就傻眼了。他们万万没想到，费南宇竟然竟然能够得到齐王殿下的赏识。万一费南宇在齐王面前告他们一状，不光他们完蛋，恐怕他们的家族都要受到牵连。此刻，众人看着费南宇跟着齐王进入酒楼，已经无心再看那几个书生卖惨。见围观的人群渐渐散去，彭旺才招呼着犯人们继续前行。走出这一片闹市区，彭旺来到贺之然与莫九叶的身旁：“弟妹，你救的那位恐怕不是什么池中物，竟然能入了齐王殿下的眼。”贺之然能够听得出彭旺语气中带有试探的意味。彭大哥说笑了，我怎么可能知道他认识齐王殿下？当初只是一时看不惯人多欺负人少罢了。第七十九章南齐到访。莫九叶此刻心中也有一肚子的话要与贺之然说，见彭旺在这里迟迟不离开。他就故意装出一副不舒服的样子。娘子，我胸口有些不舒服，你扶我一下。贺之染一眼就看出莫九叶是在装病，很配合的扶住了他的一条手臂。夫君，你一定是伤势还没有好彻底，今日赶路辛苦，我扶着你慢慢走。一会儿到了客栈，我再帮你好好瞧一瞧。莫九叶身子顺势往贺之染的身体上靠了靠，那样子看在外人眼中无比虚弱。彭旺以为莫九叶是真的不舒服，连忙吩咐队伍走得慢一些。他亲自跑去最前面，压着赶路速度。见彭旺走远，莫九叶又观察了一下四周，只有自家人在关心的看着他。他朝着莫老夫人等人眨了眨眼睛，示意他没事，然后才对贺之染耳语道：“你的出现只是改变了他们相见的时间。”莫九叶的言外之意就是这俩人还是有了交集。贺之染对此并没有多大的意外，况且他也乐得南齐与费南宇结识，只要费南宇成为南齐的幕僚，他就可以根据史书上记载的一些事情进行后续的推演，做到知己知彼。这不一定就是什么坏事。为何？莫九叶不解。贺之染不知道要如何对莫九叶解释这些。我没办法解释太多，只能说是我的直觉。他这话不说还好，莫九叶更加费解了。不过他心知肚明，从贺之染这里不可能再获得更多有用的信息，于是只能默默的在心中推测各种可能。夫妻俩就这样互相依偎着，各怀心事的来到了平远县的最西边。那里依旧有彭旺熟悉的客栈，直接带着人进入。周老八进去与掌柜说了些什么。很快就有一位伙计跟着他一起出来，带着众人查看一楼的客房。客房依旧分为十人间和双人间。这次官差没打算在房钱上找回扣，而是由客栈的伙计亲自报价。十人间与双人间价格相同，都是一百文。如今莫家由贺之染当家，四嫂手里攥着银钱来找他。九弟妹，今日住店四嫂付钱，你看咱们选什么样的房间合适？虽说贺之染现在当家，可有些事情他也想多征求大家的意见。他带着四嫂。一起来到莫老夫人和其他女眷的面前，娘，您看咱们今日如何分配房间？莫老夫人扫视了一圈，我看还和上次一样，你与九爷住二人间，其他人跟我一起住十人间即可。贺之染得到了莫老夫人的意见，转头与四嫂说：“四嫂，就按娘说的办吧。”好，四嫂应了一声，去伙计那里付银子。谢家与方家手里的银子少，默契的都选择了十人间，即便他们每家有十几个人，也没舍得多开一间房。唯独和家人见其他几家都自己选择了合适的客房，一个个苦逼的看向彭旺，希望他能够可怜他们一家，别再让他们住在外面了。做了多年押解官差，彭旺可不是那种看到你可怜就会心软的性子，看什么看，没银子就睡在后院的柴房，和家人面面相觑了一番，最终只能认命。柴房就柴房，起码还带了个房子，总比睡在又脏又臭的草棚里面好。大家的住处安排好，各家便开始寻找空地埋锅造饭。赶了一天路，大家都累了。天还没黑，就早早回到客房内休息。贺之染生怕莫九叶继续追问费南宇的话题，尽管没什么睡意，仍旧面朝着墙的方向假寐。莫九叶也识趣，尽管发现他并没有睡着，也没有再说什么。本以为这一夜会平静的过去，谁知深夜的时候，房门竟然被人敲响了。莫九叶警惕的坐起身，沉声询问：“谁？”“九叶，是本王。”贺之染也坐起身，与莫九叶对视。两人都没想到，南齐竟然会选择主动现身。迟疑了一瞬，莫九叶才不急不徐地将房门打开。此时，贺之然也整理好了自己的衣衫，将桌上的油灯点燃。房门打开的那一刻，
，出现在面前的除了南齐以外，竟然还有费南雨。借着油灯微弱的亮光，贺之染清晰地捕捉到费南雨在看到莫九叶第一眼时那略显复杂的眼神。不过，他很快就将异样眼视过去，规规矩矩地站在南齐的身侧。九叶，不请我进去坐坐。莫九叶面上无波无澜，仿佛不知道南齐最近对自己的所作所为般，往旁边微微一侧身，让出了门口的位置。南齐大步迈进门槛。径直坐在了圆桌前，随即朝着莫九叶做了个请的手势。莫九叶不疾不徐的坐定，还不忘拉着贺之染一起，让他坐在自己的身边。南齐这才注意到了贺之染的存在，他眼睛瞬间一亮的同时，忽然想到了费南雨那日当街被几个书生欺负的场面。尽管认出了贺之染，以南齐的矜持程度，他并没有当场点破，而是看向莫九叶：“九叶，不介绍一下这位夫人给我认识吗？”虽说曾经两人也是这种相处模式。当时莫九叶没觉得有什么，而此刻南齐在这样说话，听在莫九叶的耳中就有种嘲讽的意味。尤其是南齐刚刚看贺之染的眼神，莫名的让他心里不舒服。这么晚能与我住在一个房间的，除了我的夫人，还会有谁？南齐并没有因为莫九叶的态度而改变，依旧慢条斯理的说道：“嫂夫人不愧为莫家的媳妇儿，南雨遇到困难的时候，他竟然丝毫不惧对方人多势众拔刀相助。事情已经被南齐挑明，贺之染觉得自己也没有继续低调的必要。”明富这个人虽然没什么大本事，但就是看不惯仗势欺人，让王爷见笑了。费南雨此刻也十分配合的朝着贺之染一抱拳，在下多谢莫夫人仗义相救。贺之染仔细打量着费南雨的表情，见他依旧如以往那般平静无波，淡淡回了句：“先生无需客气，我想换做其他人，遇到这种事情也不会视而不见的。”说着，贺之染又看向南齐，意有所指的说：“齐王殿下，您说是吧？”第八十章，我替莫家感谢王爷的关心。不知道是不是南齐有些敏感，听了贺之染那有些阴阳怪气的话，顿时就想起了那天他在楼上见到费南雨被人欺负的场景。当时他观察了良久，见费南雨虽然被那些人欺负的毫无还手之力，可读书人的傲骨却依旧没有丢。无尘大师说了，他的那位贵人绝非池中物，而他看费南雨的第一感觉就有那么点绝非池中物的意味。就因为他迟疑了那么一瞬，想要再次确定一下的时间，救人的事情却被贺之染抢了先。南齐因此与费南雨的第一次缘分失之交臂。想到这些，南齐眸光锐利地看向贺之染：“嫂夫人说的极是，路见不平拔刀相助。我想天下人但凡有些血性的，都会这样做。其实南齐不知，贺之染意有所指，问出的那句话，明着是在问南齐，其实是在说给费南雨听。以史书中记载他的城府之深，不可能听不懂。在说出那句话的时候，贺之染的眼角余光就时不时地盯着费南雨的表情看。果然。”费南雨听了他的话以后，先是有那么一瞬的怔愣，很快又恢复如初。他心中在猜测，难道这女人知道了些什么？仔细想想，很快他就释怀了。这么大的秘密，这女人不可能知道。虽然费南雨心中有了计较，可刚刚贺之染的话明着是和南齐讲的。他一旦多说一句，都有此地无银三百两的嫌疑。贺之染的目的达到，便不再开口。南齐扫视了一圈客栈的环境，叹了口气：“九叶，护国公府被流放的事情，说来我还真是惭愧。”母妃最近身子不适，我一直在外忙着寻找良医，以至于这段时间没怎么关注朝中消息。当我得知此事的时候，你们已经踏上了流放之路，我这才快马加鞭赶来平远县，想着帮莫家打点一番。莫九叶习惯性的手指轻敲桌面，努力按捺着心中的怒火，继续陪他在这里演绎兄弟情深的戏码。我替莫家感谢王爷的关心，打点就不必了。我们都是被朝廷流放的犯人，未来该过什么样的生活就过什么样的生活，不敢有任何奢望。听莫九叶讲话的语气。南齐忽然感觉，眼前这个从小与自己一起长大的人，仿佛变得陌生了。难道是被莫九叶发现了什么？不过很快他就释怀了，他的确想要莫九叶的性命。然而当着后者的面他却没有挑明的勇气。莫九叶的武功他最清楚，说是以一敌百都不为过。南齐还不至于傻到与其当面硬碰。刺杀失利，最好的办法就是智取。南齐今日过来，一方面是想试探一下莫九叶重伤的虚实，另外就是想找机会对其下毒。思及此。南齐缓和了一下心绪，开口道：“咱们兄弟一场，护国公府被抄家流放的时候我不在，总要给我个送行的机会吧。”莫九叶低垂着眼眸，任谁都看不出他此刻起伏的情绪。既然如此，那就恭敬不如从命了。莫九叶心知南齐的阴谋，并没有拒绝，他要看看南齐还要耍什么花招。贺之然此刻心中也不平静。南齐提出为莫九叶送行，这是一个难得探知对方心思的机会，绝不能放过。幸好莫九叶一口应下。也省去了他的提醒。南齐站起身，既然如此，明日中午我在平远县的天府酒楼设宴，为兄弟你送行。话落，
。南齐已经走到了房门口，最后还说了句：“官差那里不必担心，我会亲自告知，让他们再次多停留一天的。”莫九叶并没有起身相送，依旧坐在原位。费南宇跟在南齐身后，一手背在身后，朝着两人的方向来回摇摆了几下。莫九叶与贺之染都看到了他的小动作，他的意思应该是不建议你去赴宴。贺之染对费南宇的动作是这样理解的。莫九叶依旧维持着原本的坐姿，我一定要去。无论如何，我与南齐之间的恩怨必须有个了结。贺之染不太明白他的意思，你打算杀了南齐？莫九叶摇头，不，我一旦那样做了，能得到一时的痛快，可那样的话，我要置家人于何地？贺之染就更模糊了。既然你不能杀他，谈何恩怨了结？我想将我是莫家人这个事实告诉他，让他知道我并不是与他调包之人。如果能成功解开误会，我就当场与他割袍断义，兄弟情谊到此为止。这样做虽然意义不大。起码能让未来流放之路少一个算计咱们的人。对待南齐这样的人，在贺之染心中的确有种杀之而后快的感觉。然而，莫九叶说的的确有道理。莫家除了他自己，还有那么多女眷，嫂嫂们和他的娘家人都在京城。一旦杀了南齐，皇上震怒，那些亲人定会受到牵连。既然如此，明日赴宴的时候，可否带着我一起？莫九叶想都没想的拒绝，与其不容置疑。不行，我不能让你跟着一起涉险。贺之染提议陪他一起去赴宴。自然有一定的考量。他空间内有各种高科技武器，先不说，最主要的是，万一南齐在韭菜中下毒，有他跟着一起，莫九叶也能多一重保障。为了说服莫九叶，贺之染还真是拼了。他借着袖口的遮掩，从空间取出一把迷你手枪。他将手枪放在莫九叶的面前：“你信不信？以你的功夫，都逃脱不掉我的这个武器。”莫九叶看着面前还没有自己手掌大的铁疙瘩，饶有兴趣的拿起来把玩。眼看着他的手碰触到扳机的位置。贺之染连忙出言提醒：“那里是开关，千万别乱碰。”莫九叶很听话，手指立刻离开了扳机的位置。他抬头看向贺之染：“我怎么没看出来，这么小的一个铁疙瘩能有如此大的威力？”眼下的环境，贺之染也无法给莫九叶展示迷你手枪的威力，只能耐着性子解释：“曹仁的死就是类似这样的武器所致。”贺之染已经在无形中承认了曹仁的死是自己所为。说起曹仁的死，莫九叶可是亲眼见到整个刺杀过程。第八十一章鸳鸯酒壶，只不过贺之染当时用来杀人的武器可比这个大多了，而且那武器的威力他如今还历历在目，甚至就连他都没能看出那暗器是如何打出去的，可见其速度之快。眼看着莫九叶已经被这把迷你手枪吸引，贺之染打算乘胜追击。我的武器你都看到了，让我跟着你，不但不会是拖累，我还能成为你的助理。莫九叶仍旧在犹豫，贺之染继续说服：“你想想我的医术。”一旦南齐在韭菜里面动手脚，也能第一时间发现，不是？听着他说的头头是道，莫九叶终于妥协了。你和我一起去可以，一旦遇到危险，你自己保命要紧，不要管我，知道吗？贺之然点头如捣蒜，知道知道，你放心吧，我一定不会让自己有危险的。事情定下，两人再次回到床上，尽管都没有什么睡意，仍旧努力保持着一个姿势，生怕一不小心有了肢体碰触。第二日一早，彭旺果然没有张罗继续赶路，为此。大家都有些不明所以，不过谁都没有主动询问原因。能多在客栈内休息一天，他们自然乐意。直到临近中午的时候，客栈门外来了一辆马车，车夫进来邀请莫九叶，而且官差们也没有阻止的意思，众人才恍然大悟，原来今日没有继续赶路的原因，竟然与莫九叶有关。只是不知谁会有如此大的本事，不但能让他们暂停赶路，还能派马车将犯人接走。莫老夫人满脸担忧地拉着莫九叶，九叶。莫九叶轻拍莫老夫人的手臂：“娘，你放心，有个熟人为儿子准备了送行宴，儿子去去就回。”莫老夫人虽然心中担忧，可毕竟是见过大场面的人，她深知自己无法阻拦儿子的脚步，于是苦口婆心的叮嘱：“你如今已不再是威风凛凛的护国公，凡事不要强出头。”娘，你放心吧，我陪着夫君一起去，一定不会有事的。为了让婆婆安心，贺之染主动帮着莫九叶解释。听说贺之染陪着儿子一起去，莫老夫人多少安心了一些。好，你们两个出门在外，互相照应着些。安抚好了莫老夫人，贺之然与莫九叶一同踏上马车。车夫深深看了贺之然一眼，想说什么，又一副欲言又止的样子。莫九叶与贺之然默契的选择无视。马车一路上畅通无阻，很快便来到了天府酒楼。南齐亲自在门口迎接。令他意外的是，贺之然竟然也跟着一起来了。正愣了那么一瞬，南齐很快就换上了一副人畜无害的笑容。嫂夫人来的正好。我特意订了补身子的汤，非常适合女人家滋补。莫九叶与贺之染也将戏份做足，感激的朝着南齐点了一下头，随即跟着他一起上了二楼的包厢。
包厢门前的两名侍卫见主子过来，连忙让开了位置。南齐吩咐侍卫，没有本王的吩咐，任何人都不准进来打扰。是。进入包厢，只见桌上摆放着八菜一汤，还有一个精致的酒壶，菜式荤素搭配，看上去很不错的样子，可见南齐还真是煞费苦心。不过，贺之染对这些菜式倒是没感觉有什么，他的注意力全部放在了那个酒壶上面。这酒壶若是放在一般人眼里，只不过是看上去值钱一些罢了。然而。贺之染却一眼看出了其中奥妙。如果他辨认不错的话，这就是前世看电视剧里面常出现的鸳鸯酒壶。酒壶里面有两层，提手的地方有个非常小的机关按钮，知情人会根据需要控制从酒壶内倒出的酒为毒酒或无毒的酒。贺之染心下冷笑，为了要莫酒业的性命，南齐还真是无所不用其极。南齐今日可以说是自信满满，笑着请两人入座。贺之染故意选择坐在了距离鸳鸯酒壶最近的地方。南齐说了一些场面话。随即就起身去拿酒壶，却被贺之染抢先了一步。王爷能不顾非议，请我和夫君用餐，让我们夫妻感觉到了无上荣幸，怎么还能让您亲自倒酒？贺之染说话间，根本不去看南齐那张马上就要便秘的脸，先是来到了他的身旁，将酒杯倒满。南齐眼睛一眨，不眨的盯着贺之染拿酒壶的那只手，见他没有按动那个按钮，紧绷的心才稍稍放下来一些。贺之染假意没有看到南齐那一闪而逝的便秘表情，很快又帮莫九叶的酒杯倒满酒。为了验证酒杯是否有毒，他故意大声说道：“这酒的味道可真香，只可惜民妇不会喝酒，就失礼闻一闻好了。”说着，他快速端起莫九叶的酒杯，放在鼻下嗅了嗅，在确定没有问题以后，才放回原位。让王爷见笑了，民妇自小就有个坏毛病，不喝酒，却喜欢闻好酒。南齐唇角抽了抽，无妨，这里没有外人，嫂夫人无需拘束。贺之染的一系列动作，莫九叶自然能看明白，他是在告诉自己酒没有问题的意思。于是，莫九叶主动端起酒杯，感谢齐王殿下不嫌弃我的戴罪之身为我送行，酒业先干为敬。见莫九叶一口喝下杯中酒，南齐也没有含糊，一饮而尽。眼看着南齐又要去拿酒壶，贺之染连忙起身，将酒壶握在手里。还是民妇来。眼看着贺之染依旧没有按动那个机关的按钮，南齐猜测他应该没有发现酒壶的蹊跷，只是他一直抱着酒壶不撒手，自己要如何将毒酒倒在莫九叶的杯中？思及此。南齐心中就是一阵郁闷，然而无论他如何表示自己想亲自给兄弟倒酒，贺之染总是能找到各种机会抢先拿到酒壶。与此同时，贺之染将桌上每一道菜都检查了一遍，确认菜没有问题后，给莫九叶使了个眼色，让他放心大胆的吃饱吃好。很快，酒壶中没有毒的那一部分酒就被贺之染给倒光了。他见莫九叶脸色并没有什么变化，就可以确定他的酒量不错。再看南齐，虽然仍旧正襟危坐，可脸上已经出现了潮红。估计这两人拼酒的话，肯定是南齐先醉倒。第八十二章，我莫九叶是莫家的嫡系血脉。贺之染故意晃了晃手中的酒壶，王爷，酒没了。南齐此刻恨不得一脚将贺之染从窗户踹出去。然而自己的目的还没有达到，他必须要继续忍耐。来人，再来一壶酒。只可惜再来一壶酒，可就不是鸳鸯酒壶了。南齐想着，等新的酒壶送进来，贺之染就不用再抱着鸳鸯酒壶不放了。他总能找到机会将毒酒倒在莫九叶的杯中，谁知贺之染根本不按套路出牌，竟然不帮他们倒酒了。不但这样，他还把酒壶放在自己的手边。我忙活了半天，还真是有些饿了。说着，他便笑嘻嘻的开始大口吃着桌上的菜肴。南齐险些被贺之染给气死。为了大局考虑，他努力按压着心中的怒火，继续与莫九叶推杯换盏。莫九叶感觉火候差不多了，主动开口道：“我左肩头的月牙形胎记，你可还记得？”南齐有些微醺的点头，当然记得。咱们小时候经常偷偷跑去父皇的温泉池沐浴，我还说过，你那胎记长得很特别。莫九叶仔细观察着南齐的表情变化，继续说：“你可知那胎记有什么说道？”南齐挑眉：“一个胎记而已，会有什么说道？”莫九叶沉声道：“那是我莫家男儿独有的标记，莫家祖祖辈辈，但凡是男子，出生后左肩头就会自带那月牙形胎记。”南齐愣住了：“你说这是莫家男儿身上独有的胎记？”不错，月牙形胎记是身为墨家男儿独有的标志。莫九叶肯定道。南齐已经陷入了沉思，他不知莫九叶为何会和他提起胎记的事情，难道是他知道了什么？很快，南齐就排除了这个可能。这件事若不是他在母妃的宫中无意中听到，想必这辈子也就只有母妃与他的两位心腹嬷嬷知晓。莫九叶不可能知道自己要杀他的动机，可是莫九叶为何会忽然提起他身上的胎记？为了搞清楚莫九叶的意图，南齐也这样问了出来。莫九叶选择提起胎记的事情，
，就是想着能够与南齐解开他们之间的误会。我告诉你这些，就是想让你知道，我莫九叶是莫家的嫡系血脉，并不存在被调包的可能。这下，南齐彻底变了脸色。你到底知道些什么？莫九叶仍旧保持着宠辱不惊的模样。虽说你我已经无法再像从前那般继续做无话不谈的好兄弟，可我莫九叶做人向来光明磊落，尤其是与你之间，我不希望有什么误会。想必我的话已经说得很清楚，我也希望自己心中的仇视目标没有你的存在。顿了顿，莫九叶站起身，我言尽于此。相信你也是聪明人，会想通这些的。眼看着莫九叶要离开，南齐立刻拦住了他：“等等，把话说清楚再走。”莫九叶已经拉着贺之然走到门口，听到南齐的声音，两人顿住了脚步。莫九叶转头：“我说的还不够清楚。”南齐依旧不放弃：“告诉我，你都知道些什么？”莫九叶已经可以确定。贺之然与他说，那些南齐可能被调包的事情确实存在，而且南齐对他下杀手也的确是因为此事。虽说他已经将调包的误会解除，却又暴露了自己知晓人家秘密的事情，绕来绕去，总是能给人家追杀自己的理由。无奈之下，莫九叶只能重新回到位置坐好。我现在能告诉你的就是，这件事我很小的时候就知道。我拿你当兄弟，无论真假，从未对外人提起过。若不是你派人对我下杀手，饶是面对你本人，我都不会提及。南齐双手抱头，已经猩红了双眼。贺之染为了防止他狗急跳墙，顺手拿起桌上那个鸳鸯酒壶，他当着南齐的面按动机关按钮，倒了一杯毒酒出来。齐王殿下，你这个酒壶的确不错，想必一定价值不菲吧？南齐瞪大眼睛，不可思议的看向贺之染。你，贺之染笑了，只是那笑意却不达眼底。齐王为了要我夫君的性命，还真是煞费苦心，想必这鸳鸯酒壶得来十分不容易吧？南齐差点呕出一口老血，若不是忌惮莫九叶，他会毫不犹豫地杀了这个可恶的女人。贺之染无视南齐那满是杀意的目光，不疾不徐地从袖口取出个小纸包，他将小纸包打开，里面呈现出了白色的粉末。齐王殿下可听说过一种名为七日道的毒药？南齐不可思议地指着那包药粉问：“这是七日道？”七日道这种毒药在大顺十分珍贵，这绝对是杀人于无形的最佳选择。所谓七日道，顾名思义，但凡中了此毒者。身体不会有任何不适的感应，直到第七天身亡都不会出现任何征兆，甚至连大夫都查不出死因。想至此，南齐就心有余悸。若自己真中了此毒，恐怕必死无疑。贺之染并没有正面回答，而是反问：“若是我刚刚将这药粉放到您的酒杯中，又有谁会知道您死于我的手中？”顿了顿，贺之染继续说：“若不是夫君念及你们之间的兄弟情谊，你以为你还能活到第八日？”其实，贺之染手里那包药粉只是普通的面粉。七日道，他的确听说过，可自己没有制作配方，而且听说这种毒药极其珍贵，甚至已经到了有价无市的地步。他这样做只是希望让南齐知道，他们对他并没有杀心，更不可能将他的秘密宣扬出去。莫九叶虽然不知贺之染从哪里得来的七日道，趁机说道：“以我的能力，想让你无声无息服下这七日，倒并不难。念着我们曾经的情谊，我今日放你一马，也希望你亦是如此。”听了两人的话。南齐不得不重新考虑他与莫九叶之间的可信度。无论从哪个角度去分析，莫九叶说的都是实话。首先，他对莫九叶的为人十分了解。莫九叶是坦坦荡荡的君子，他很早就知道自己的秘密，而且没有向外人透露半分。这不但说明莫九叶曾经在维护自己，更能够说明与他调包之人的确不是莫九叶。第八十三章，我还欠你个圆满的洞房花烛夜。至于这中间哪里出了差错，南齐还无从得知，只能日后继续追查。如今，莫九叶手里又握着对他那么有利的七日刀，刚刚那么好的机会，他都没有对自己出手。这一切都说明了一个问题：莫九叶十分珍惜他们曾经的那份兄弟情。良久，南齐缓缓站起身，亲手打开房门：“走吧，希望你们能够忘记今日之事。”南齐的话虽然简单，可两人都能够听得出，他今后不会再对莫九叶出手。此行目的达成，贺之然与莫九叶毫无留恋地走出包厢。两人刚刚走到一楼。便看到费南宇独自一人坐在那里喝酒。费南宇面向楼梯口方向，一眼就看到全虚全伪的两人。很明显的，他松了一口气，然后微微朝两人点头示意，并没有多言。贺之然与莫九叶也同样，朝着费南宇点了一下头，便走出酒楼。车夫只收到了接他们过来的命令，根本不知道这俩人还能有命离开，于是早就带着马车去了后院。反正莫九叶与贺之然也没想再让南齐的人送，两人就这样慢悠悠地走在平远县的街头。莫九叶还是没能扛住心中的好奇，问了出来：“你真的有七日道？”贺之染失笑，感觉身后没有南齐的人跟踪后，再次将那个小纸包取出。他打开小纸包，朝着上面轻轻吹了口气，白色粉末瞬间飘散开来。
，扬起一阵白色尘埃。这就是一个障眼法，面粉而已。莫九叶是真心服了，也不知道这女人脑子里都装了些什么，这样的办法都想得出来。他第一次在贺之染面前露出了笑脸，语气中不自觉的带着一股子宠溺。还真有你的，贺之染有些得意。那当然，我鬼点子多着呢。就在贺之染有些得意忘形的时候，迎面驶来一辆马车，在繁华的街头横冲直撞。莫九叶下意识地揽住贺之染的腰，将人抱起，快速躲闪到一旁。冲撞过来的马车是躲过去了，可因为莫九叶的动作幅度有些大，以至于让贺之染身子失去了平衡，整张脸正好贴在了他的脸上。忽然传来的热度让莫九叶心跳忽然加速，而且内心诚实地告诉自己，这种感觉他很喜欢。直到两人已经稳稳站定的时候，他都没有松开贺之染的打算，甚至希望两人永远保持着这样的姿势。贺之染也同样，感觉身体突然像过了电斑。酥酥麻麻的，抬眸，眼中就是莫九叶那张放大的俊脸。贺之然感觉自己的脸已经开始发烧，为了不让自己陷入尴尬境地，他连忙用力推了一下仍旧抱着自己的男人。莫九叶这会儿也反应过来了，慌忙将手臂自他的腰间收回。两人纷纷别过头，根本不敢看对方。僵持了良久，还是莫九叶先开口：“走吧，咱们回去。”哦，贺之然紧紧跟在莫九叶的身旁，他做梦都没想到自己也会有害羞的时候。两人一路上都保持着沉默，不知过了多久，终于走回了客栈。莫家人见他们完好的回来，心中的大石总算落地。贺之染为了不再与莫九叶互相接触犯尴尬，连忙跑去嫂嫂们那里说话。直到天黑回到房间，两人不得不碰头。房间内静的只能听到彼此的心跳声。最终还是莫九叶开口打破了沉寂：“那，那个，早点休息吧。”好。贺之染一头扎进床里侧，紧紧贴着墙壁。莫九叶也同样在床边。只要不掉下去就好。可能是因为中午喝了酒的缘故，莫九叶今夜睡得有些沉。贺之染不想因为失眠影响明日的赶路，特意在睡前吃了一片褪黑素。结果两人第一次同时睡得这么沉。虽然吃了褪黑素，可贺之染的生物钟仍旧准的要命，依旧是往日那个时间，他已经有了清醒的感觉。只不过今天却与往日不同，感觉自己貌似被一个大火炉包裹着。闭着眼睛仔细感受一番，他的脸好像贴在一个硬邦邦的地方。而且身上好像还被什么重物压着，他忽地睁开眼，入目的竟然是男人的胸膛，自己的脸正贴在这里，而压在自己身上的重物竟然是莫九叶的手臂和一条腿。再看自己那有些发麻的手臂，正环在莫九叶的腰上。我的个老天爷啊！他竟然与这男人抱着睡了一夜。为了不让自己的处境太过尴尬，贺之然小心翼翼地从莫九叶的腰间抽回手臂，身体一点一点地向后挪动。其实他不知道，莫九叶早已经醒了。虽然是个大男人。还是第一次与一个女人如此亲密接触，尽管他不排斥这种感觉，可他生怕遭到贺之染的嫌弃。为了不去面对可能会发生的尴尬场面，更是不想结束这种令人心旷神怡的感觉，莫九叶选择继续装睡。谁知贺之染越是想小心些，就越是紧张。挪动身子的时候，膝盖好死不死的碰到了不该碰的东西。饶是前世母胎单身二十四年，他对于这些也是了解的。贺之染一个没控制住，惊叫出声。与此同时。莫九叶也没忍住，闷哼一声。就这样，各怀心思的两个人四目相对，随即默契的同时向后挪动身体。贺之染还好，身后面就是墙壁，动作幅度大一些也没关系。而莫九叶就倒霉了，他一个用力，整个身体就朝地上摔了下去。幸亏他有功夫在身，一个翻转，稳稳站在了地上，才没有在贺之染面前丢人。看着莫九叶站在那里，如同一个愣头青的样子，贺之染有些想笑，不过他还是努力控制住了。为了缓解尴尬，他的话脱口而出：“夫妻之间抱一抱没什么的，你别那么紧张。”这话对于莫九叶这个大男人来说，多少有些刺耳。按说这种话应该他说才是，却被这个女人给抢了先。我知道，我还欠你个圆满的洞房花烛夜。等到了西北安定下来，我一定补偿给你。莫九叶讲话的同时，心中仿佛有个小人在呐喊：“如果你愿意的话，我现在就可以把洞房给补上。”第八十四章，让你误会是我的错。贺之然。他使劲掏了掏耳朵，总感觉是自己听错了。莫九叶给他的印象一直都是高冷、深沉、话少，甚至还容易害羞。刚刚若不是亲耳听到，他真的不敢相信莫九叶能说出这样一番话来。再说了，我什么时候要你补洞房花烛夜了？是我哪句话说错了吗？让你误会是我的错？不过仔细想想，他的确不排斥与莫九叶的身体接触。难道自己已经开始喜欢上他了？这不可能，他们才接触几天啊！他不可能这么快就喜欢上一个人。虽说前世他拿莫九叶当偶像，可偶像的定义与爱人完全不同。一时间，贺之然感觉自己的思绪变得乱糟糟。
。不过，他却从没想过逃避问题。他一个拥有现代灵魂的女性，向来敢爱敢恨。只是目前，他还不能确定自己的心意究竟如何。贺之然使劲摇了摇头，努力让自己保持清醒。他与莫九叶之间，无论发展如何，一切随缘。我出去看看，什么时候出发？贺之然为了缓解尴尬，连忙顾左右而言他。见他飞也似的跑出去。莫九叶那紧绷的情绪总算缓解了一些，简单用过早饭，收拾妥当。彭旺一声令下，大家继续赶路。令人意想不到的是，走到城门口，竟然再次遇到费南雨。看到流放的大部队，费南雨迎面走了过来，很明显，他是特意等在这里的。费南雨也认出了彭旺，就是那天跟着贺之染一起帮自己解围的那个人。只见费南雨朝着彭旺一抱拳，客套一番后，随即朝着队伍中走去，目标很显然就是莫家人的方向。莫九叶顿时就警惕起来。他首先想到的就是费南雨很有可能是齐王派来的。费南雨来到两人面前站定，莫夫人，我知道你们流放路途遥远又艰辛。说话间，他从怀里取出一叠银票，这是再下一点心意，希望能够帮到你们一些。贺之染可以看到，费南雨手中的银票都是一百两面值，数量大概有十张左右，也就是说，费南雨送给他的应该是一千两银子。一千两银子对于普通的流放犯人来说，绝对算得上是巨款。可对于掌握整个国库资产的贺之染来说，的的确确不算什么。费南宇能够一次性拿出这么多银子，想必是南齐给的赏赐。南齐即便再看重费南宇，也不会刚接触不久就给他太多银子。费南宇能够一次拿出这么多银票给他，估计是倾尽了所有。对于这一点，贺之染心中是感激的。由此可见，他是一个懂得感恩的人。不过，他不可能收下费南宇的银票。费南宇给他送来这么多银子，无非就是想报答那日的恩情。若他只是个普通人就算了，可费南宇是什么人？那可是未来的帝王。贺之染不会傻到用一千两银子将他对费南宇的恩情一笔勾销。虽然不知道未来他们之间是否还会有交集，但他要赌赌费南宇的人性。毕竟莫九叶这一世的命运已经发生了改变，死了以后再被平反与活着的时候洗清冤屈意义完全不同。然而，这个有希望让莫九叶活着的时候洗清冤屈之人，非费南宇莫属。贺之染没有伸手借银子，一正言辞的拒绝道：“费先生，这银子我不能收，你还是拿回去吧。”费南宇却坚持：“莫夫人有所不知，若不是您那日出手相助，我恐怕连给父亲买一口棺材的能力都没有。如此大恩，我终身难忘。只希望你能收下这份谢礼，让我心安，让你心安。这怎么可能？我要让你记住这份恩情一辈子。”贺之染心中嘀咕的同时，果断的将银票推了回去。莫九叶见状，也上前说道。这位先生，妹子性格向来说一不二，她说不收就一定不会收，你还是别为难她了。眼看着夫妻俩将到手的银子推出去，所有人都替他们感到可惜。流放之路上，有了这一千两银子傍身，就不用再担心任何问题，一直到西北恐怕都用不完。真不知道这俩人怎么想的，这么多银子都不要。几位嫂嫂看得直着急，可他们都知道贺之染是个心中有成算的，他不收银子肯定有自己的道理，因此一个个都按捺着没有说。只能眼巴巴地看着银票被退了回去。费南宇心知自己这银子今日是送不出去了，他无奈地笑了笑，将银票重新揣进怀里。既然如此，在下就不为难二位了。说着，费南宇的身子往前凑了凑，附在莫九叶耳畔轻声道：“若是在下有了能力，定会帮你平反罪名。”他的话声音虽然不大，贺之然也听到了一知半解。他要的就是费南宇的这个保证，这可比一千两银子值钱多了。莫九叶郑重地点了一下头，同样轻声回应。如此，就先谢过费先生了。费南雨轻拍了一下莫九叶的肩，大步离开。队伍继续前行，一直赶了三天的路，直到第四天的下午，天气异常的闷热。老天爷也在这个时候变了脸，原本还万里无云的天空，在起过一阵大风后，逐渐变得乌云压顶。周老八在队伍的最后面，快步追上前面带队的彭旺。头儿，要下雨了。彭旺仰头看了看满是乌云的天空，这场雨来的恐怕不会小。再往前走十里地，有个村子，咱们加快脚步。去那里找个老乡家避避雨。好，周老八应了一声，朝着人群大喊道：“都走快些，谁敢掉队，小心鞭子伺候。”众人也着急，谁都不想被雨淋到。在周老八一声吆喝过后，听话的加快脚步。只能说老天爷不眷顾他们，刚刚走出去没多远，大滴大滴的雨点就落了下来。更倒霉的是，周围环境空旷，想找个避雨的地方都没有。无奈之下，彭旺只能命令，只能继续前行。雨越下越大，仿若瓢泼。官差们还好。他们从京城出发的时候，每人都准备了斗笠，而他们这些流放犯人就不会那么幸运了，没有任何的防御工具。第八十五章，遇到洪水，最好的办法就是去高处。墨家人头顶的草帽很快就被打透，
，唯一还能起到的一点作用就是能够抵挡雨水直接落在脸上。贺之染随机应变，让大家将帐篷撑开一些，暂时作为防雨工具。脚下的土路也变得愈发湿滑起来。贺之染与莫九叶同时跑去了莫老夫人那里，生怕他会不小心摔倒。莫老夫人的确行走艰难，被儿子和儿媳扶着，才感觉到了重心的存在。嫂嫂们与莫寒月同样互相搀扶着，不但这样。大家还要尽量加快赶路速度。其他几个家族的人也学着莫家人的样子，紧紧跟着他们的脚步。此刻最难的就是和家人，他们不但平时吃不饱睡不好，更是没有一点能够防御的工具，如今还要推着那么重的木板车艰难前行。他们此刻的遭遇还真是应了一句俗话：“屋漏偏逢连夜雨。”更令人头大的是，木板车在这个时候好死不死的陷进了泥里。何家如今除了何志远一个成年男子以外，其他都是老弱妇孺，好几个人上来帮忙。都没能将木板车拉出来。官差本就急着赶路，看到何家人掉队，不容分说的上前给了他们几鞭子，抽得何家人嗷嗷直叫。考虑到木板车上还有莫家的粮食、蔬菜以及一些日常用品，莫九叶将莫老夫人交给贺之染照顾，大步朝着木板车方向走去。见莫九叶过来，何家人顿时停止了惨叫。莫九叶看都没看他们一眼，双手死死拉住木板车的把手，只见他一个用力就将车子拉了出来。眼看着莫九叶已经拉着木板车走远。何志远擦了一把脸上的雨水，连忙跟了上去，很自觉地帮忙推车。有了莫九叶的举动，何家人终于没有再掉队。何志远看着前方那个孤傲的身影，多谢相助。莫九叶选。很快，大家跟随着彭旺的脚步来到村口。这里还好，地上的积水并没有路上那么深。彭旺貌似对这村庄并不陌生，直接带着众人沿着道路向里面走。很快，他便在一处不小的院落前停下，上前敲门：“刘礼正在家吗？”也许是因为雨太大的缘故，彭旺喊了好几声都没有人回应。无奈之下，他只好自己推门进入。彭旺进去不多时，屋门再次打开，与他一同出来的还有一位看上去年纪在五六十岁上下的老者。彭旺指着门口的一群人说道：“刘礼正，你只要给我们安排一处可以避雨的地方即可。”刘礼正看了看门口那么多人站在那里，顿时有些傻眼：“官爷，这么多人，我家里怕是没那么大的地方啊。”刘礼正，只要能遮雨，让他们挤一挤也没问题。为了不给刘礼正拒绝的机会，彭旺说完就招呼着众人进入院内。刘礼正无奈，只能将自家两间厢房的门打开，只有这两间屋子空着。官爷，您自己看着办吧。彭旺帮自己和官差们选了一间房，其余人全部进入另一间厢房。看到有遮雨的地方，众人一窝蜂似的鱼贯而入。幸亏厢房的面积不小，所有犯人进入后，虽然只能一个挨着一个的站着，起码不用再被雨淋。大雨仍旧没有停止或者变小的迹象。刘礼正家的院子已经开始出现了积水，甚至还有向屋内蔓延的迹象。站着门口处的方家人大喊：“糟了，雨水灌进屋子了！”贺之染不知道为什么，莫名的感觉到一阵心慌。他扯了扯身旁莫九叶的衣袖，低声道：“我觉得咱们不能留在这里避雨。”此时，莫九叶也眉头紧锁：“嗯，我担心大雨若是继续下去，这里很可能会发生水灾。”贺之染继续说：“我刚刚看到村子南边有一座山，咱们还是去那里更安全一些。”莫九叶沉思了一瞬，点头。我这就找彭大哥商量一下，看看他是否同意。彭旺坐在厢房内唯一的一把椅子上，苦大仇深地看着依旧阴云密布的天空。见莫九叶过来，他主动询问：“兄弟，你们那屋子太挤了，不如先和我们在这里凑合一下。”莫九叶可没有在这里凑合的心思，直奔主题。彭大哥，若是这雨一直不停，用不了几个时辰，怕是整个村子都会淹没。听了莫九叶的话，彭旺下意识地看了一眼院子内的积水，的确。院子里面的积水比他们刚到这里的时候深了很多。莫九叶的话并不是危言耸听。以你的意思，咱们该如何？莫九叶指着不远处的山头，遇到洪水，最好的办法就是去高处。彭旺虽然知道莫九叶说的有道理，不过他还是犹豫了。先不说能不能发生莫九叶说的事情，即便真来了洪水，他们这么多人上山，万一找不到避雨的地方，淋也得被淋死。彭旺直接说出了心中的疑虑：兄弟，咱们在山上，万一找不到避雨的地方。要如何？本以为彭旺是个精明的，谁知他竟然在关键时刻犯了糊涂。彭大哥，两个选择，一个是在山上有可能被雨淋，另一个就是留在山下被洪水冲走。到了这个时候，莫九叶觉得有必要将事情说得严重一些。彭旺也心知是这样的道理，不过他多少还抱有一丝丝的侥幸心理，万一雨停了，他们岂不是白白折腾了？第八十六章，就听兄弟你的。兄弟，要不咱们再观察观察？莫九叶见彭旺执意，只能无奈的提醒。我希望彭大哥能在天黑以前做决定，否则咱们想上山就更不容易了。彭旺点头，嗯，过半个时辰，雨若是依旧不停，就听你的上山。
。莫九叶回去将彭旺的决定告诉贺知然以后，再次回到了官差所在的厢房。这里不但方便观察与事，最重要的是他可以继续劝说彭旺带领大家上山。彭旺说的半个时辰很快过去，于是不但没有变小的迹象，反而越下越大，雨水已经彻底灌进了厢房内。莫九叶趁机说道：“彭大哥，为了大家的安全，咱们必须立刻上山。”彭旺一咬牙：“好，就听兄弟你的。”说完。他就吩咐官差们招呼另一个厢房的人收拾好东西，立即出发。贺知然已经深深意识到了问题的严重性，他跑去彭旺那里：“彭大哥，你最好是劝一劝李正，让他通知村民全部上山，亦或者能找到其他高处也好，千万不能继续留在这里。”贺知然的话对于彭旺来说还是有一定分量的。在众人不明所以的整理物品的时候，再次敲响了刘李正的房门。彭旺具体如何劝说的，贺知然不知道。总之，他从李正屋子出来的时候，脸上多少带有一些无奈的表情。该做的他都做了，彭旺也不觉得良心不安，再次命令那些满脸懵逼的犯人们上山。眼看着嫂嫂们从厢房里面出来，手里还紧紧抱着行李等物，贺知染劝说：“嫂嫂们，这些都已经被雨淋湿，还是不要带着了。”九弟妹，这些被褥来之不易，晒干了照样用。二嫂不怕辛苦，可以带着的。是啊，九弟妹，五嫂也可以带着，不怕辛苦。七嫂也能的。贺知染知道，嫂嫂们可以说曾经都是京城内的贵族。对于天灾的认知度并不是很高，无奈他只能耐心的讲道理。嫂嫂们刚刚赶路的时候已经感受过了，这泥泞的道路负重前行有多困难，山路更是如此，一个不小心，整个人都能滑下来。带着这么重，而且眼下又用不上的行李，实在不是明智之举。嫂嫂们虽然知道贺知染说的有道理，可他们仍旧舍不得。见他们面色纠结，莫老夫人沉声道：“你们都听贺氏的，婆婆都发话了。”嫂嫂们只能不甘的将行李放在了厢房内。方家与谢家人聪明，虽然不知道贺知染让大家丢掉行李的目的，可他们就是习惯性的效仿。大家将行李全部放在了厢房，听贺知染的，只带着帐篷出来。彭旺见人都到齐了，一声令下，冒雨出发。众人艰难行走在泥泞的村路上，没一个人能够理解彭旺的做法。然而，他们却敢怒不敢言，只能一肚子怨气的冒雨跟在他身后。贺知染趁着没人注意自己的时候，在淘宝宝商城内购买了两袋子的木炭，然后用油布包好。做成了一个大包裹，自空间取出。一整个队伍，除了贺知染背着一个油布包裹以外，其余人最多就是两人举着一个帐篷遮雨。莫九叶细心，一眼就看到了贺知染的大包裹，连忙接过来背在自己的身上。很快，众人来到山脚下，寻到一条上山的小路。莫九叶一马当先，走在最前面为大家开路，其他人则互相搀扶着跟在后面。最为难的就是和家人，他们要带着行动不便的何明一起上山，难度太大。贺知染为了不让和家人影响赶路速度，主动告诉他们一个办法，那就是将木板车的车板卸掉，将何明绑在上面，然后用绳子拉着走。官差此刻也不能不顾大局，主动提供了麻绳。即便如此，和家人仍然落在了队伍的最后面。幸好的是，大家走到半山腰的时候，发现前方不远处有一处山坳。以贺知染对危险的认知来看，那里最适合大家暂时避难。虽然没有什么遮风挡雨的地方，胜在那里没有树木。即便打雷闪电的时候，也不会发生意外。另外，他还考虑到这种天气山体会出现滑坡的可能，因此在那处山坳躲避洪水是最佳的位置。于是他主动向彭旺提议去那里。彭旺起初不太愿意，依照他的意思是打算寻一处山洞，最起码可以躲避雨水。贺知然只能将这样做的理由解释给他听。彭旺虽然觉得贺知然有些危言耸听，最终想到他的本事，还是妥协了。令人意想不到的是，大家来到那处山坳以后。惊喜的发现，那里竟然有三个大小不一的山洞。彭旺大喜，查看过后，按人数分配了暂时避雨的山洞。他多少还是有些偏心莫家的，让他们一家单独去了最小的那个。虽然山洞小了些，可莫家人都很满意，毕竟只有他们自家人在一起。最大的山洞分给了另外三个家族的人，官差们则选择了那个中等大小的。大家各自有了避雨的地方，棘手的问题也随之而来。他们身上的衣服已经湿透，若是不能及时更换或者烤干的话，可容易引起风寒一类的疾病，还有，他们现在没有食物和水源，呃，一夜肚子对他们来说恐怕也是一种煎熬。对于这些，贺知染都提前有准备，他当众打开了油布包裹，露出了里面的木炭。墨家女眷看到木炭的那一刻，全部瞪大了眼睛。九弟妹，你这是？贺知染早已想好了说辞。我见李正家有木炭，考虑到咱们在山上可能会用到，便留在那一两银子，将这些带走了。莫寒月崇拜的看向他，九嫂，你真是太厉害了。这种事情都能想得到，是啊，九弟妹，二嫂现在最佩服的就是你。贺知染朝着大家笑笑，从怀里取出一个被油布包着的火折子，与莫九叶一起将木炭点燃。
。同时，莫九叶也为贺之染的细心点了个赞。山上的柴被雨水浸湿，即便找来，怕是也无法引燃。有了这些木炭就不一样了，不但容易引燃，燃烧的时间更加长久。贺之染购买的是素燃类型的木炭，没费什么力气就轻松点燃。第八十七章，晚餐的问题解决了。随着山洞内的温度逐渐升高。女眷们则是围绕着火堆烤衣服，只可惜衣服穿在身上怎么都不容易烤干。莫九叶见状，便打算暂时出去躲一躲。贺之染见他要走，连忙上前提了两小包木炭交给他：“你把这些带上，给彭大哥和其他人送去一些。”莫九叶看着那两小包木炭，心有不舍。木炭是他背上山的，有多少分量他最清楚。即便不送人，怕是也燃烧不了太久。自家人都不够用，还要分给别人。贺之染看出了他的纠结。你放心，我那里还有。莫九叶再次想到国库内物品大量消失的场面，心中顿时有了底气。好，我这就给他们送过去。莫九叶离开，贺之然主动站在山洞口放哨，让女眷们将衣服脱掉，快速烤干。渐渐的，天色已经黑下来，大雨依旧没有停止的迹象。幸好这里地势高，雨水全部顺着山坡流淌下去，并没有一点积水。彭旺坐在炭火前，不得不佩服莫九叶夫妻。兄弟，还是你们夫妻有远见。想必这会儿山下已经被水淹了，莫九叶显然有些忧虑。看样子李正并没有听进去你的劝说，彭旺也叹了一口气。我该说的都已经说了，刘李正性子也是个执拗的，总觉得我是在危言耸听。莫九叶无奈的摇摇头，对此也无计可施。张清见两人在那里聊天，也挤过来凑热闹。头儿，虽然咱们可能会躲过一场洪灾，咱们在山上一天两天倒是无所谓，时间久了还不得被饿死？这个问题，彭旺不是没想到过。起初他只以为上山躲个一夜，明日一早就可以离开。可看着仍旧持续的瓢泼大雨，他的心里也没底了。就在这时，莫九叶忽然站起了身，大步走到了洞口。莫九叶的举动并不难猜测，一定是发生了什么。两人默契的一同来到洞口。兄弟，怎么了？莫九叶朝着彭旺做了个噤声的手势，然后轻声说：“彭大哥，把妖刀借我一用。”我貌似听到了野猪的声音。听说有野猪，彭旺莫名的就有些兴奋。若是只有他们这几个官差在。他可能会有些紧张，不过眼前站着的是大顺朝曾经最年轻的战神，他顿时把心放在了肚子里。彭旺取下张青的腰刀，交给莫九叶：“兄弟，你小心些。”见莫九叶已经从山洞里面出去，彭旺也举刀跟上：“兄弟，哥哥帮你。”与此同时，贺之然也听到了外面的动静，他的脸上露出一抹笑，同时心中想着：晚餐的问题解决了。他刚刚走出山洞，就看到莫九叶人影一晃，朝着前方的草丛飞奔而去。跟在后面的彭旺一路狂奔，也没能追上莫九叶的脚步。知道莫九叶出手了，贺之然索性返回洞口。雨势太大，若不是莫九叶对危险感知敏锐，也不一定能那么早发现野猪的存在。远远听到野猪的一声嚎叫，很快便淹没在暴雨当中。不多时，莫九叶与彭旺一起拽着一头黑乎乎的野猪回来。彭旺立刻在其他三个家族的人中喊来几个男丁，吩咐他们将野猪处理干净。大家这才注意到，莫九叶竟然冒雨猎回一头野猪。这下好了，他们晚上总算不用挨饿了。同时，他们也深深意识到了彭旺带他们上山的道理。大雨下了这么久，想必山下已经被雨水淹没。大家此刻都有些庆幸，虽然损失了很多物品，可他们生命是有保障的。估计过了这么久，女眷的衣服已经烤得差不多了。莫九叶便回到了自家人所在的山洞，听说有野猪肉吃，大家脸上的笑容挡都挡不住。贺之然比较细心，见莫九叶的衣服再次湿透，拉着他坐在炭火前。让他好好烤一烤，同时莫九叶也注意到角落堆放的木炭貌似比原来还多了一些。他深深的看了何之染一眼，不过眼中的探究之色比曾经少了很多。估计是他见多了这些奇奇怪怪的事情，已经逐渐变得麻木了。贺之染顶着帐篷出去捡了一些树枝回来，没办法，做饭用的工具全部丢在了刘礼正家里，这些野猪肉只能烤着吃。不管怎么样，大家能填饱肚子就好。官差们也没闲着，为了能够早些吃上野猪肉。大家纷纷取出自己的匕首或者腰刀，按照贺之染的要求，将野猪肉切成均匀的块状。女眷们则是负责将野猪肉全部串好。这么多人的晚餐，贺之染一个人怕是忙不过来，于是三个山洞的炭火全部利用上，自给自足。官差和其他三家人那里没有调味品，只能吃没滋没味的野猪肉。墨家却不同，贺之染的口袋里什么都有，有盐巴，还能取出一小瓶菜籽油。不但这样，贺之染还会在烤肉的时候。悄悄撒上一些味道不是特别重的调料，不得不说，莫家人这顿晚餐简直太美味。何家人今日还是沾了这场大雨的官儿，竟然首次与大家有了同样的待遇。官差没有黑面馒头给他们吃，总不能看着他们饿肚子
，更何况一头野猪的肉很多，这么多人一起吃完全够用。因此，彭旺也就睁一只眼闭一只眼，没有限制他们食用野猪肉。众人刚刚饱餐一顿，准备休息的时候，隐约听到一阵嘈杂声，同时还伴有女人和孩童的哭泣声。贺之然与莫九叶对视一眼，应该是那些村民。莫九叶笃定地说：“嗯，想必山下的形势比咱们想象的还要严重。”贺之染说出心中的猜测，哭声和脚步声越来越近。贺之染趁着众人不注意，在淘宝宝购买了一个仿古式木质火把，点燃交给莫九叶。莫九叶举着火把来到洞口，借着微弱的火光，可见山路那边一群人正朝着他们的方向走来。见莫九叶也听到了外面的动静，彭旺连忙小跑着过来：“兄弟，村子怕是已经被大水淹了，幸好他们上山了，伤亡应该不大。”莫九叶沉声回应：“第八十八章，我们共进退。”两人说话间，脚步声与哭声也越来越近。那些村民看到了山坳这边有火光，纷纷朝着他们的方向走来。不多时，被黑夜与大雨模糊掉的视线中出现了一对人影。仔细看去，带头的正是刘礼正。彭旺大喊：“刘礼正，山下情况如何了？”听到熟悉的声音，刘礼正瞬间加快了脚步，还不带站稳，就带着哭腔说道：“都怪我不听你的劝说，如今村子已经彻底被大水淹没，逃出来的人还不到三成。”说到这里。刘礼正竟然呜呜的哭了起来，那样子看上去好不凄惨。后面的村民也同样，哭声愈发的大了。村民们全部聚集在山洞前，目测大约有四五十人，而且多数都是年轻人，老弱妇孺只占了极少数。不用想都知道，那些没能一同上山的人肯定是遇难了。想当那么多人死在洪水中，彭旺与莫九叶心中一阵唏嘘，还真是应了那句话：水火无情。眼下并不是感慨的时候，彭旺扫视了一圈，当即做了决定。所有女眷全部去墨家的山洞，他带着官差们和那些男犯人一起在最大的山洞，他们眼下避雨的山洞让给那些村民。这样虽然拥挤了些，可总不能看着那些村民无处安置。安排好一切，莫九叶与贺之染给村民们送去了一些木炭，让他们先将身上的衣服烤干。至于食物，他们眼下还没想到解决之法。莫九叶与贺之染刚刚将木炭交给刘礼正，忽然就听到村民中有人惊叫：“李正，我家里铁柱晕倒了，怎么办？咱们村的郎中被大水冲走了。”谁能给我家铁柱看病啊？闻言，贺之然首当其冲。我懂得一些医术，不如让我帮他看看。刘礼正见自告奋勇的是一位看上去十分年轻的妇人，心中就有些犯嘀咕。他根本不相信如此年轻的女子会懂得医术。彭旺一眼就看出了他的纠结。刘礼正，墨家娘子可不是一般的大夫，说是神医都不为过。见彭旺给自己冠上了神医的名号，贺之然顾不得谦虚，他催促李正，情况紧急，不要再耽误了。现在还不知道病人的具体情况，万一耽误了救治的时间，损失的可是一条人命。刘礼正对彭旺的话还是很相信的，他连忙招呼大家让开位置，方便贺之染检查李铁柱的情况。贺之染借着火光观察病人，不多时，他倒吸了一口凉气。李铁柱单侧额下淋巴结出现了肿胀现象，这让他首先想到的就是鼠疫。贺之染看向那些村民，询问：“这里有他的家人吗？”“我是李铁柱的娘子。”说话的。正是刚刚发现李铁柱晕倒求救的妇人，眼看着那女子有些紧张，贺之染正色道：“别慌，认真回答我的问题。”好，他在昏迷以前是否有过寒战、高热、剧烈头痛，时而呕吐，同时还伴有呼吸困难的症状。李家娘子听着贺之染说出来的那些症状，不断的点头：“你说的都对，我家铁柱这两天的确出现过这样的症状。”说话间，李家娘子已经扯住了贺之染的衣袖，一脸紧张的问：“大夫。”我家铁柱是不是得了什么重病？以李铁柱的病症看，与鼠疫的症状几乎吻合。为了进一步确定自己的诊断，贺之然转身去找刘李正。他将刘李正叫到了一边。刘李正，你们村里最近老鼠多吗？刘李正听他提起老鼠，深深的叹了一口气。别提了，往年村里虽然有老鼠，可数量并不是很多。最近不知道怎么了，老鼠的数量增加了很多不说，个头也大了不少。就在昨天，我还在家中的仓房内发现好几只死老鼠。听了李正的回答。贺之染的表情又严肃了几分。李正，李铁柱得的应该是鼠疫。鼠疫，刘李正顿时惊呆了。对于这个名词，他并不陌生。早在二十几年前，他就听说过这种病发生在距离此处几百里以外的一个县城。朝廷起初派出很多太医去救治，最后连太医都没能幸免的感染上鼠疫。再后来，为了不让鼠疫继续扩散，朝廷只能命人将那座县城给封了。可怜那一城的百姓，不是活活病死，就是困死，总之无一生还。思及此。刘礼正的腿都软了，大夫不，女神医，求你救救我们吧！说话间，刘礼正已经跪在了贺之染的面前，不停的磕头。莫九叶站在山洞口
，发现情况不对，连忙赶了过来。这时，贺知染刚好将刘礼正扶了起来。莫九叶沉声问：“发生了何事？”为了不引起村民们的恐慌，贺知染对着莫九叶用口型说了两个字：“鼠疫。”听到这两个字，饶是见惯了生死的莫九叶都不禁大惊失色：“怎么会这样？”他口中低语的同时，已经向贺知染的方向靠近。贺知染连忙制止了他：“你别过来。”莫九叶自然清楚他的用意。无非就是后者担心自己距离那些村民太近，感染上鼠疫。他顶天立地的男子汉，面对生死的时候，怎么能让贺知染一个女人去独自面对？虽然他已心知逃脱不掉被感染的命运，可他依旧义无反顾。其实，贺知染对于鼠疫并不惧怕。前世他研制出了对抗鼠疫的特效中药，只要感染者的病情没有达到后期器官损坏的程度，他就可以做到药到病除。只可惜，他还没来得及将这个好消息公布出去，就意外穿越了。而令人没想到的是。他穿越到这里不久，治疗鼠疫的特效药就派上了用场。虽然他的空间内并没有存放治疗鼠疫的药材，可淘宝宝商城内什么都能买到，这一点也无需担心。唯独就是那些药材在这山洞里要如何见光的问题。再看莫九叶已经来到了他的身边，默默地拉住了他的小手。莫九叶眼神十分真诚，我们共进退。贺知染见自己的话无法阻止莫九叶的参与，索性欣然接受他的陪伴。与此同时，他也不自觉地回握了一下莫九叶的手。示意他安心。第八十九章，不如咱们现在就跑吧。刘礼正再次恳求：“女神医，求您了。”说着，他转头看向那些还不知道发生了何事的村民们。贺知染再次提醒：“我建议你暂时将鼠疫的事情保密，引起恐慌，事情会更严重。还有，你们大家眼下都有被感染的可能。为了不殃及更多的人，从现在开始，没有我的同意，谁都不能离开山洞半步。我说的这些，你能做到的话，我就会想办法救治。”听到贺知染说会想办法救治，李正仿佛看到了一丝曙光，他连连点头保证：“女神医，请放心，我一定不会将此事宣扬出去。”有了刘李正的保证，贺知染借着袖口的遮掩，从空间取出一包银针。眼下他无法调配治疗鼠疫的药物，只能施针，暂时控制住李铁柱的病情，不再恶化。只见他熟练地将银针扎在李铁柱的几处穴位上，莫九叶则是默默陪伴在侧。大约过了一刻钟，李铁柱的呼吸变得顺畅许多。只不过人还没有清醒过来，贺知染将银针收起，告诉李家娘子，半个时辰之内，他应该能醒过来。李家娘子千恩万谢，以为李铁柱已经没事了，多谢大夫救命之恩。贺知染本想告诉他，李铁柱只是暂时得到缓解，并没有完全脱离生命危险，可看到李家娘子那如释重负的样子，他还是忍住没说。而且贺知染认为，这个时候也没有让大家隔离的必要，该接触的都接触过了。说句不好听的，在场之人若是不及时服用预防药物，全部都有感染鼠疫的可能。贺知染站起身，郑重地拉着莫九叶来到洞口：“我需要你的帮助。”莫九叶知道这会儿情况紧急，他能做的就是全力配合。需要我做什么，你尽管说。贺知染将自己想到的办法，用只有两人能听到的声音大致讲了一遍。莫九叶毫不犹豫地点头：“好，我这就去和彭大哥说。”彭旺已经回到了官差的山洞，见莫九叶过来，连忙问道：“兄弟。”那边怎么样了？莫九叶同样不想让鼠疫的事情惊动太多人，他将彭旺拉到一个僻静的地方。彭大哥，妹子给那人诊断为鼠疫。听到“鼠疫”这两个字，彭旺顿感一阵头皮发麻，甚至想到了他们这些人也会有被感染的可能。彭旺以往的冷静已经不复存在，而是紧紧盯着莫九叶，像是下了多大决心一般。兄弟，不如咱们现在就跑吧。彭旺了解朝廷处理鼠疫的方法，但凡感染之人，无一幸免，全部要死。就因为了解这些。彭旺才会被吓得失去理智，他可不想被困在某处等死。如果现在逃的话，起码还有一线生机。莫九叶过来可不是通知彭旺想办法的，而是带着贺知染的任务。彭大哥，我们不能走。彭旺不解，不走你想留在这里等死吗？其实莫九叶心中也是紧张了，他还有那么多家人在这里，一旦被感染上鼠疫，谁都别想活命。不过他还是愿意选择相信贺知染。彭大哥，妹子刚刚说他上山的时候看到山上有些草药。也许可以预防和治疗鼠疫。彭旺并不否认贺知染的医术好，然而鼠疫不同于其他疾病，不但传染速度快，最要命的就是药食无医。兄弟，哥哥知道你是条汉子，可你也要想想你的家人，万一治不好，咱们不是都得死在这？莫九叶选择相信贺知染，无论彭旺如何说，他都没有改变主意。彭大哥，你就给我们一些时间，我陪着内子去采药。如今山下大水，咱们即便想逃离这里也不可能，何不让内子试一试？想到山下的大水，彭旺这才意识到，他们的确无法离开这里。那么，想要活下去，就只能将最后一丝希望寄托在贺知染的身上。好，你们快去快回，一
一定注意安全。说着，彭旺顺手取来两个斗笠，交给莫九叶。莫九叶拿着斗笠，给彭旺留下一个安心的眼神，转身离开。贺之染刚刚在寻求莫九叶帮助的时候，心中就想到自己的秘密要再次展示在后者面前了。先不说他是否相信莫九叶的人品，如今面对这么多人可能会感染鼠疫的问题，他不得不将自己的秘密放在第二位。两人披着斗笠离开山洞，奔着来时的路小跑过去。天黑，道路又湿滑。莫九叶为了贺之染的安全，拉着他的小手，时刻不肯放松。贺之染想着，反正自己的秘密也要暴露一些了，不差再多一点让人好奇的由头。于是他直接从空间取出一颗来自国库的夜明珠。夜明珠一出现，周围的环境立刻变得清晰起来。莫九叶打量了一眼夜明珠，差点就没忍住询问他到底从哪里拿出的这东西。不过想想，他忽然拿出夜明珠和拿出那么多木炭以及一些其他物品也没什么区别。估计他应该是有个百宝囊一类的东西，否则这一切莫九叶还真想不出其他合理的解释。贺之染还是第一次当着莫九叶的面在空间取物，已经远远超出了掩耳盗铃的范围。虽然有些莫名的心虚，不过为了让莫九叶没有询问的机会，他连忙指着不远处的一块平地说道：“我们去那里。”莫九叶点头，走在前面引路。两人来到贺之染说的空地，面前忽然凭空多出来一顶帐篷，这是贺之染衣物室内存放的一顶军用帐篷。无论是外观意或者实用度，都是顶尖的存在。就在莫九叶愣神之际，贺之然已经拉着他走了进去，身上没有大雨的拍打，顿时舒服了很多。为了防止有人再次经过发现异样，进入帐篷后，贺之然就将夜明珠收进了空间。我存放国库物资的地方有药材，为了不引起怀疑，咱们在这里停留一个时辰再回去。莫九叶点头，嗯。贺之然见莫九叶识趣，又从空间取出两把椅子，你先坐在这里休息一会儿，我准备药材。说完。他的意识就进入空间，这下淘宝宝可派上了大用场。在打开淘宝宝的同时，他先是查看了一番这两天店铺的收入。第九十章，弟妹，这怕是不妥吧？铺子里这两天又售出三件商品，扣除费用后进账九十八万。查看过后，贺之染连忙去搜索药材。他现在需要购买的是刚采摘的草药，只有这样，那些人才会相信草药是他们刚刚在山上采来的。幸好的是，淘宝宝里面的商品应有尽有。贺之染如今也算得上是财大气粗，消费起来毫无压力。不多时，他就将需要的草药全部购买齐全。帐篷内黑漆漆的，莫九叶只感觉自己的脚面上忽然被什么东西给盖住了，伸手一摸，都是草。这时，贺之染略带心虚的声音响起：“一会儿，咱们就带着这些草药回去。你的这些草药就可以治疗鼠疫。”不是莫九叶不相信他的医术，而是鼠疫太过邪乎。若是这些草药就能治好，岂不是太简单了？如果不是晚期重症，吃几次药就可以好。若是像李铁柱那样的，就必须要配合我的银针一起。贺之然笃定地说。莫九叶深深吐了一口气，需要我做什么，你尽管说。贺之然摊摊手，如今药材有了，你只要帮我演示一番就好。这没问题，我一定尽力。两人再次陷入沉默，直到一个时辰后，贺之然收起了帐篷，与莫九叶一起抱着草药返回。彭旺自从两人离开以后，就站在山洞口处翘首以盼。希望他们回来能带来好消息。隐约看到两道身影后，他冒着大雨迎了过去。兄弟，草药采到了吗？这可是大家能够活下去的唯一希望。采到了，莫九叶沉声回答。来到两人面前，不容分说的，彭旺一把接过贺之染怀中抱着的草药，指着村民们容身的山洞：“我看他们上山时，有人带着铁锅，就去那里煎药。”彭旺一刻都不想等了，只希望患病之人能够药到病除。当几人抱着草药进入村民所在山洞的时候，刘礼正焦虑地告诉贺之染，在他们离开以后，又出现了几个发病的人，目前的症状还处于发热与呕吐阶段。不疑有他，贺之染连忙让李正带人将大铁锅架在炭火上，准备煎药。然而，新的问题又来了，没有水。李正毕竟是在这里土生土长的人，对这一带的环境还算了解。往高处走一段，那里有山泉，可以去那里取水。只不过这个时候，外面黑漆漆一片，还下着瓢泼大雨，要如何取水成了大问题。这个时候，彭旺心中最迫切的事情就是活命。我这就带人去取水。贺之染本想着再用一次刚刚的办法，出去一会儿，然后从空间弄一些水回来。如今有了彭旺出面，他也就省去了一些麻烦。知情的几人都懂得事情的严重性，因此行动起来也毫不拖沓。彭旺从李正那里借来几个装水的工具，喊来几个官差冒雨打水。过了不到一个时辰，就在莫九叶有些担心想去看看的时候，彭旺等人终于带着水回来了。刘礼正安排人煎药，与此同时，贺之染也分别查看和询问了那些村民目前的状况。第一锅药煎好，贺之染让村民们先服下
，剩下的给了那些官差。第二国药才轮到他们这些流放之人。眼下的状况就是：生病的治病，没病的预防。大家喝过了药，天都已经亮了。幸好的是，大雨在这个时候已经停了。彭旺立刻派人下山查看情况。官差带回来的消息比想象中的还要严重。村庄已经被大水淹没，房屋全部倒塌，水面上还飘着无数尸体。闻言，众人一阵唏嘘。遇到这样的事情，彭旺彻底没了主意。他甚至已经将莫九叶与贺之染当成了主心骨。兄弟弟妹，你们可有什么好的对策？对此，莫九叶也一度出现了无力感。眼下这样的情况，恐怕只能等待官府处理了。贺之染却不这样想。大灾过后必有大疫，如今村里已经有人得了鼠疫，那些尸体若是不能及时处理的话，恐怕这鼠疫会一发不可收拾。那该怎么办？莫九叶与彭旺相同的话，同时脱口而出。最好的办法就是尽快将那些尸体打捞上岸，然后火化，这样才能有效的阻止疫情蔓延。在贺之染的认知中，这样做是最有效的控制办法。彭旺与莫九叶同时瞪大双眼，对于火化尸体这件事，他们的确有些无法接受。在这些古人眼中，死者为大，只有入土为安，才能让活着的人更加安心。而将尸体火化，是对死者最大的不尊重。况且他们的亲人也不会同意。弟妹，这怕是不妥吧？贺之染能够理解他的心情，要改变一个人已经根深蒂固的思想，是件相当不容易的事情。可为了大局，亦或者说为了更多活下来的人考虑，他只能继续劝说。彭大哥，我能够理解大家渴望亲人可以入土为安的心情，可你想一想，那些带有病毒的尸体，如果不能及时处理，除了会散发浓浓的腐臭味外，还会影响空气和水源，甚至还会引发出更多的疫病。你不觉得这样对活人也是很大的威胁吗？莫九叶听了贺之染一番话。原本的想法立刻动摇了。眼下的确是活人更重要，若是鼠疫大面积扩散，恐怕后果不堪设想。彭旺毕竟不是冥顽不灵的老顽固，涉及到利益与取舍的时候，同样不会含糊。想必这次大雨并不只是这一个村子受灾，尸体太多，咱们又如何能处理得完？这个问题的确很棘手，饶是贺之染都没能想出更好的办法。他刚刚说的也只是一个大方向的建议，具体要如何实施，他一点头绪都没有。最终还是莫九叶提出一个比较不错的建议。这件事最好是能与官府沟通，让他们的人去做。当然，前提是能够说服管事的官员才可以。彭旺沉思了一瞬，不如我去试试。我与这里的县令还算熟悉，但愿他不是个迂腐的。事已至此，贺之然感觉自己能做的都已经做了。目前看来，也只有彭旺出面劝说县令这一条路可以走。至于结果是否尽如人意，就只能看运气了。第九十一章，都给我站住！虽然有了合理的计划，可山下的大水还没有退去。彭旺无法下山去寻找县令，遇到这样的情况，只能耐心等待，希望大水早些退去。贺之染昨夜购买的草药数量足够，这边的事情敲定，他打算安排村民们继续煎药。不知道是不是刘礼正说漏了嘴，那些村民已经知道了他们感染鼠疫的事实。此时的村民们情绪都有些激动，甚至不想留在山洞里等死，一心想逃离这里。刘礼正虽然头脑还算清醒，也听信了贺之染的话，没有他的同意，不准那些人出来。然而，那些村民已经被吓得理智全无，仅凭李正一人的力量，如何能阻挡住他们的脚步？贺之然与莫九叶来到山洞口，入眼的就是村民们推开李正向外冲的场面。莫九叶大喝一声：“都给我站住！”带头的村民一愣，随即举起手中的斧头，对着莫九叶比划了两下：“你想死就继续留在这里，不要阻拦我们。”莫九叶怎么可能让这些村民离开？一马当先挡在了山洞的入口。贺之然也随之而至，夫妻俩将洞口堵住。带头的村民刚刚也只是想用斧头将莫九叶吓走，眼下人家挡在洞口，他举着的斧头还真不敢落下。就这样，双方僵持在原地，差不多有三十秒的时间。彭旺也听到了这边的动静，带领官差一同堵在洞口，同时亮出了腰刀。村民们见对方手里有武器，顿时没了刚刚的气焰。官爷，求您就放我们离开吧，我们还不想死。贺之染上前一步，挡在说话之人面前。谁说让你们死了？有村民苦着脸说道。我们中间已经有人感染了鼠疫，若是不离开这里，万一官府的人知道了，肯定要把我们关起来，活活烧死的。闻言，贺之染耐着性子问：“昨晚的药你们都喝了吧？”村民不明所以的纷纷点头。贺之染指着被妻子扶着的李铁柱问：“你跟大家说句实话，现在身体状况是不是感觉比昨天好转了很多？”李铁柱下意识的摸了一下自己下颚的位置，这里的确已经消肿了。贺之染又看向其他几个出现过症状的村民：“你们几个也是。”昨日发热呕吐的症状可有缓解？几人木讷的点头。我自从喝了药以后就没再吐过。我现在除了头有些晕以外，其他症状都好了。贺之然点了点头，再次扫视众人。你们听到了吗？
他们这些已经感染鼠疫的人吃过我的药以后，症状都已经好转。以这样的情况来看，只要你们继续服药，不出三天，我保证你们恢复如初。想必你们也听说过鼠疫的严重性，但凡染上的人根本没有生存的可能。如果你们不想死，就乖乖留在这里继续服药。当然，你们执意要走，我也不会拦着，只要你们不后悔就好。听了贺之染一番话，村民们犹豫了。人家说的的确有道理，他们即便逃离这里，没有人医治不说，甚至连个可以落脚的地方都没有。仍旧是死路一条。很快就有人想通了这个道理：我不走了，大不了死在这里，起码还是在自己的家乡。我也不走了，不能把病毒带给更多的人。刘礼正趁机继续劝了几句，村民们才渐渐恢复理智，重新回到山洞当中。贺之染将草药交给李正，让他安排人继续煎药。这边闹的动静不小，以至于那些流放犯人和官差都知道了鼠疫的事情。起初，大家与那些村民同样，心中无限恐慌。渐渐的，在彭旺与莫九叶的劝说下，才渐渐打消了逃离这里的心思。在莫家人看来，如今已经到了性命攸关的时刻。这个时候，一家人必须团结，更是要支持莫九叶与贺之染。嫂嫂们与莫寒月一起，为前为后的跟着贺之染。九嫂能跟着家人在一起，死了我也不害怕。有什么事情需要做，你尽管吩咐我就是。是啊，九弟妹，咱们莫家人都不怕，有什么要帮忙的你就直说。贺之染再次被家人的支持所感动。他笑着安抚众人：“嫂嫂们，韩月，你们都不用担心，我的药不但有治疗鼠疫的功效，同时也能预防感染。你们都已经服过药，相信被感染的可能性很小。”有了贺之染的话，大家松了一口气的同时，心中万分庆幸，九弟在流放之前将如此有本事的媳妇儿娶回家。家人们热情，也是真心实意想帮忙。可贺之染现在属实没有什么事情需要他们做的。软言软语将人都打发走，他转身的时候，发现莫九叶不见了。贺之染只以为他找地方去方便了，并没有多想。直到半个时辰以后，那边的药都煎好，给众人分发下去了。莫九叶才拎着几只野鸡和野兔回来。贺之染恍然大悟，原来这家伙是去打猎了。有功夫在身就是不一样，出去半个时辰就能猎回这么多野味。只可惜这里避难的人数众多，莫九叶带回来的那些野味也只能说是杯水车薪。在这种时候，他们也必须要自私一些了，让自家人先填饱肚子，再考虑其他。莫九叶也是这样想的。因此，将带回来的野味直接送去了嫂嫂们那里，让他们烤熟了分给家人吃。彭旺和刘礼正几乎同时来到了莫九叶的面前，两人眼下都是一副哀求的嘴脸。兄弟，哥哥知道你有本事，能不能再辛苦你一趟？他的话越说越没有底气，又不得不说，想要不饿肚子，就只能向莫九叶求助。刘礼正同样渴求的看着莫九叶，希望他能答应彭旺的要求，到时候自己也能沾个光。不说吃肉，在这个时候。哪怕能喝到一碗鸡汤也是好的。以莫九叶的身手，若是放在平时，在山上随意猎一些野味，完全不在话下的。然而今日情况特殊，道路湿滑就不说了。不知道是不是大雨的缘故，他施展轻功找出去很远，仅仅找到这么几只野鸡和野兔。第九十二章，遇到喜欢的人就会心跳加快。贺之染虽然没有亲眼看到莫九叶寻找猎物的艰难，可从眼下的环境就能够猜得到，大雨过后猎杀野味并不容易。眼看着莫九叶想要拒绝。他抢先道：“夫君，草药也快用完了，你去打猎带着我，正好可以采一些回来。”以莫九叶对他的了解，他说出这样的话，肯定不单纯只是采草药那么简单。因此，他几乎要脱口而出的拒绝话语，瞬间被咽了回去。好，咱们现在就去。见莫九叶没有拒绝，彭旺下意识的认为他是答应了自己的请求。反正他现在对这两人完全信任，也不担心他们会逃跑。莫九叶带着他朝着山上走，行走在湿滑的山路上。这对于没有轻功的贺之染来说，简直就是最大的考验。好在有莫九叶一路拉着他的小手，贺之染才没有滑倒。贺之染这个现代灵魂对两人拉手的行为，并没有多在意。而莫九叶就不一样了，他走在前面，脸上时不时就会传来一阵热度，甚至心跳加快到他无法控制的地步。莫九叶已经不是第一次与贺之染有肢体接触后出现这样的感觉，这不得不让他重视起来。他在军营的时候，曾经听那些有家室的同僚说过。遇到喜欢的人就会心跳加快，难道他喜欢贺之染了？对于这种感觉，莫九叶并不排斥，反而很喜欢。思及此，他拉着贺之染的手，不自觉的又紧了些。贺之染看不到莫九叶的脸，对于他的举动也只以为是他想更好的保护自己。带着一丝丝紧张又不失美好的心情，莫九叶拉着贺之染来到了一处宽敞的地方。他知道贺之染跟自己出来的目的并不是真的采草药。见后者迟迟没有要停下的意思，莫九叶轻声询问。你打算去哪里？去哪里？贺之染根本没有目标，他跟着莫九叶出来，最主要的目的就是想在淘宝宝里面购买一些物品。
看了看周围环境，给人的感觉还挺惬意的。若不是昨夜发大水，亦或者他们都不是流放犯人的身份，他真的好想留在这里，好好享受一番大自然的美好。不过，眼下他还是要务实一些。虽然他有很多事情已经不再瞒着莫九叶，可大白天当着他的面如同变戏法一般从空间取物资出来，贺知染还真有些做不到。要不你去随意转转，寻找一下猎物，我在这里准备好了，喊你回来如何？让莫九叶寻找猎物完全是借口。他们一路上连个猎物的影子都没看到，贺之然只是随意找个借口将人支开罢了。莫九叶自然了解他的心思。好，我会走远些。你若是遇到危险就大喊。嗯，你放心吧。若是有危险，我一定喊你回来救我。莫九叶一步三回头的继续往高处走，心中甚至有那么一丝丝的希望，希望贺之然能够让他留下来。然而，贺之然并没有出言留他。直到莫九叶的身影消失，贺之然才来到一片茂密的树丛下，扫视一圈后。一时快速进入空间，取出手机，购买一些供那些人服用一天分量的草药。另外，为了配合莫九叶打猎，他又买了十只活着的肉食兔。野鸡在后世已经成为禁止猎杀动物，淘宝宝里面没有出售，不过却有野鸡蛋出售。尽管野鸡蛋的价格比普通鸡蛋贵了一些，好在可以见光。准备好这些，贺之染才朝着莫九叶离开的方向大喊：“莫九叶，我好了！”接连喊了两声，都没有任何回应。贺之染心下着急。顺着山坡往上走，打算去寻人。他刚刚走出百米不到的距离，就看到了一抹熟悉的身影。莫九叶肩头背着一只野山羊迎面走来。贺之然喊话他听到了，恰巧他正在追捕野山羊，生怕一出声将山羊吓跑了，这才没有立刻回答。山羊捉到手，莫九叶不敢有任何的停留，扛起山羊就大步朝着贺之然的方向走。看到莫九叶肩头的山羊，贺之然有些后悔。早知道他还能猎到山羊，自己也在淘宝宝里面买一只了。莫九叶已经大步来到了他的面前，犹豫了一瞬后，故作镇定地牵起他的手：“走吧。”在看到那些活着的肉食兔后，莫九叶有些震惊。以他的本事，都无法找到如此多的野兔，贺之染是如何做到的？难道这些野兔也出自他的那个百宝囊？不过很快，他就用曾经的理由说服自己，这都是不能探究的秘密。整理好思绪，莫九叶寻来一些树枝，用藤条捆在一起，做了一个木筏。两人拉着满满一木筏的物品，回到山洞处。彭旺看到这些东西，眼睛都亮了。兄弟弟妹，你们辛苦了，在这种特殊时期，能够让大家不饿肚子，可都是你们的功劳。功劳不功劳的，两人都不在意。他们眼下最大的希望就是一家人能够平平安安的抵达西北。彭大哥客气了，我们也是举手之劳而已。莫九叶客套了一番，就带着野山羊和两只野兔以及一些野鸡蛋离开，同时还不忘拉着贺之染一起。剩下那些猎物，让彭旺自己去安排。嫂嫂们主动去处理那些猎物。尽管他们还有些下不去手，不过仍旧咬牙坚持。九弟和九弟妹为大家做的已经够多了，他们必须尽力去分担。其他几个家族和那些村民的食物全部由彭旺负责分配，虽然没有莫家的多，却无一人有怨言。这样的时候，若是没有莫九叶夫妻俩，他们不病死也得饿死在这里，感激他们都来不及。就连和家人对莫九叶的仇视都少了很多。何志远甚至还亲自跑到莫九叶面前道谢。贺之染和莫九叶都能够看得出。何志远如今有与他们交好的心思，然而冰冻三尺非一日之寒，他们不可能什么样的人都去结交。莫九叶只是随意的点了一下头，表示自己接受对方的谢意，便不再与何志远有任何交流。忙活了一个时辰，莫老夫人带着家中女眷们，终于将莫九叶带回来的野味处理好。莫九叶已经在空地处架起了一个火堆，在这样的环境下，那些野味烤着吃最方便。当然，想要味道好，还需要贺之染的好手艺。第九十三章，孟怀宁。莫家人美美的吃了一顿野外烧烤，贺之染又抽空给李铁柱施了一次针。原本还怀有逃跑心思的人，在看到李铁柱明显好转以后，顿时打消了那个念头。眼看着附近地上的积水变得越来越少，彭旺派张青带着两个人下山查看一番。若是洪水退去，明日一早就继续赶路。他们这趟差事耽搁了太多的赶路时间，若是不加快速度的话，恐怕无法在规定时间将犯人送到西北。张青带人离开差不多一个时辰后，气喘吁吁的跑了回来，头儿。山下的水已经退得差不多了，我试了一下，最深的地方堪堪没过膝盖。还有，东丰县的县令大人亲自带人来此赈灾，水中的尸体已经被他们打捞上了一部分。听说东丰县县令亲自过来赈灾，彭旺心中想起了贺之染的提议，那就是这些尸体若是不能及时火化处理的话，很容易引起瘟疫横行。思及此，彭旺觉得自己有必要亲自去与那县令说一说此事，毕竟这件事他是听贺之染提及，因此。彭旺决定带着他与莫九叶一同前往，将这里的事情简单做了一番安排，三人便匆匆忙忙赶下山。到了山脚下，
，入眼的便是一片狼藉。村庄内的房屋完全被大水冲毁，浑浊的水里熙熙攘攘的躺着十几具尸体。除此之外，还有百姓们家中的一些物品被洪水冲的到处都是。远处，一名身着县令官服的年轻男子正指挥着一群手下将那些尸体抬到地势高一些的位置。在贺知然等人观察那县令的时候，县令的视线也投向了他们。若不是彭旺还穿着一身官服，他可能会以为这几位是附近幸存的百姓。县令交代了手下几句，唐水朝着几人的方向走来。彭旺这边也同样，他带着贺之然与莫九叶一同迎了上去。在双方距离不远的时候，县令与彭旺同时认出了对方。遇到熟人，彭旺显得很热络。是孟老弟吗？孟怀宁朝着彭旺一抱拳：“彭大哥，许久不见。”眼看着距离孟怀宁还有十几米的距离。彭旺边走边小声给莫九叶与贺之染介绍：“这位是先皇时候孟阁老的亲孙子，名叫孟怀宁。”莫九叶并不认识孟怀宁，可对于彭旺所说的孟阁老却不陌生。孟阁老是先皇的左膀右臂，可以说是大顺朝的肱骨之臣。直到顺武帝登基，他为了独揽大权，以孟阁老年老体衰为由，令其回乡养老。不久后便传出孟阁老病死在回乡的路上。贺之染与莫九叶的认知恰恰相反，他对于孟阁老的事情了解不多。而对他的孙子孟怀宁倒是不太陌生。费南宇在位时能够打造出最强国度，孟怀宁功不可没。此人思想不迂腐，善于接受新鲜事物，时常向费南宇提出大胆建议。费南宇知才善用，给了孟怀宁莫大的施展空间。贺之然脑中快速将自己了解到孟怀宁的情况过了一遍，随即看向莫九叶，用只有两人能听到的声音说道：“孟怀宁值得结交。”莫九叶不知道贺之然这样提醒的根据，不过凭以往那些事情。他就可以确定，但凡是他说出来的话，几乎没有不对的。因此，莫九叶深深地点了一下头，表示自己知道了。几人走近，彭旺与孟怀宁简单寒暄几句后，将莫九叶与贺之染介绍给他认识。对于莫九叶，孟怀宁并不陌生，大顺朝赫赫有名的战神，哪个能不晓得？至于莫九叶身负的罪名，孟怀宁心中比谁都清楚，他是被冤枉的。顺武帝治罪莫家的理由，无非就是因为他功高盖主，让人家不舒服了。因为自家祖父就是功高盖主遭了忌惮，才会在回乡的路上死于非命。尽管孟家人清楚阁老的真正死因，但为了保住全家人性命，对外也只能声称阁老是病死。莫九叶无数次驱逐外敌，保住大顺一方平安，本就是孟怀宁打心底里崇敬之人。更何况莫家的命运几乎与自家同病相怜，孟怀宁丝毫没有刻意，主动朝着莫九叶抱拳：“莫将军，下官这厢有礼了。”莫九叶连忙回礼：“在下如今已经不是什么将军。”而是人人唾弃的阶下囚，孟大人这样称呼不合适。其实，孟怀宁也是衡量再三，才选择了对莫九叶这样称呼。莫家世代忠良，在他眼中个个都是顶天立地的大英雄。如今他们含冤流放，国公这个称呼不好再叫。出于对莫家人的尊敬，孟怀宁才称呼莫九叶为将军。孟怀宁摆手：“不，莫家男儿世代保家卫国，这一声将军您受得。”眼看着两人因为个称呼在这里推来推去，彭旺开口道。一看孟老弟就是个性情中人，莫兄弟为人耿直，依我看，不如你们就以兄弟相称，这样还显得亲切。莫九叶见状，连忙报出了自己的年龄，在下如今二十有一，不知孟大人春秋几何？我年长你一岁，若是莫兄弟不嫌弃的话，就喊我一声孟大哥。孟大哥，闲话说了几句，彭旺并没有忘记此行的目的，他主动将贺之染的建议说给孟怀宁。孟怀宁听后的表现，果然没有让贺之染失望。他的确如史书中记载的那样，思想不迂腐、大胆、睿智。孟怀宁虽然没有立刻反对彭旺的建议，可也没有立即做出决定。为了进一步确认其中利弊，他仔细询问了一些细节与缘由。让彭旺提出建议可以，可让他去解释细节，他却不行。因此，他直接将贺知染推了出来。孟怀宁并没有因为贺知染是个女子的身份而轻视她。弟妹的意思是，这些百姓的尸体必须火化。贺知染郑重道：“是的，越快越好。”这样才能有效的避免疫情出现，而且不瞒孟大哥说，与我们一起避难的那些村民中，已经有人感染了鼠疫。什么？你说避难的村民有人得鼠疫？孟怀宁倒吸一口冷气，这个消息太过突然，对于他这个父母官来说，简直就是晴天霹雳。第九十四章送上药方。贺知染见状，连忙解释：孟大哥无需担心，教我医术的师傅曾经传给我一张治疗鼠疫的药方，如今那些人服过药后，已经没有生命危险。我要提醒你的是。那些村民是在上山以前就感染了鼠疫，如今鼠疫来源并不清楚，不排除周围村子之人也有感染的可能。因此，这件事希望您一定放在心上，加大力度派人去调查情况。一旦发现不对，要立刻采取措施。对于贺之然所说，他手中有治疗鼠疫的药方
，孟怀宁并没有完全相信。毕竟鼠疫不同于其他疾病，他听长辈讲过，大顺朝当年那场鼠疫，有多少医者为此送了性命，都没能想出救治之法。他打心底里相信莫九爷的人品，也愿意相信其妻子是个好人。可救治鼠疫这么大的事情上，孟怀宁丝毫不敢马虎，闹不好就会有成千上万的人死亡。弟妹，你的药真有说的那般管用，这一点彭旺可以作证。孟老弟。哥哥，我可是亲眼看到已经奄奄一息的人被救活，这一点毋庸置疑。有了彭旺作证，孟怀宁果然信了几分。同时，他也觉得立即火化尸体的事情十分有道理。为了不让事情变得更加严重，孟怀宁立即召集人手，对那些尸体进行火化处理。昨夜，孟怀宁听说这里发水之后，连夜书写奏折上报朝廷，希望朝廷能够早日派来钦差解决危机。时隔不到一天，他再次书写奏折上报鼠疫之事。至于顺武帝那边如何安排，眼下都无法干涉他自己的决定。若是换做那些胆小的，即便深刻理解了火化尸体的重要性，恐怕没有接到朝廷的指令，也是不敢擅自实施的。由此可见，孟怀宁的睿智与胆识。看到孟怀宁做事井井有条，莫九叶与贺知染同时对他升起了敬佩之心。将打捞上来的百姓尸体全部火化完毕，天已经快黑了。孟怀宁第一次在贺知染等人面前露出犹豫之色，思虑了一番。孟怀宁艰难地开口了：“弟妹，我知道这件事可能有些强人所难，可作为一方父母官，我不得不为治下百姓着想。”贺知染一眼就看穿了他的心思，无非是在惦记治疗鼠疫的药方。如果是顺武帝亲自来找他讨药，他都不可能将药方送出去。然而眼前之人不同，先不说孟怀宁未来的成就，就看眼前他有担当、有责任心。更何况，这是他打算让莫九叶与其交好之人。有了这么多理由，贺知染自然不会吝啬。尽管前世为了研究这药方，贺知染花费了不少心血，可他努力钻研的目标就是为了能够救治更多的人。如今有了救治更多人的机会，还能在孟怀宁这里讨上一个天大的人情，贺知染提供出药方不会觉得有任何压力。孟怀宁见贺知染迟迟没有回应，以为对方不愿意。弟妹，我保证药方不会让除了我以外的第二个人知晓，也不会让人知道出自你手。还有，我会将这些药材种类分配给多人去采购，待危机解除，我会亲手销毁药方。你看这样可行？贺知然本来就没想拒绝孟怀宁的请求，如今人家都说到这个份儿上了，他自然不会矫情。好，我相信孟大哥一定会言出必行。很快，孟怀宁派人取来纸笔。贺知然对自己研制出来的药方早已烂熟于心，唯独让他有些为难的是，不知道能不能写好这里的繁体字，尤其是使用毛笔，前世他可没有上过什么书法课，为此他也只能将希望寄托在原主那些记忆上面。贺知然踌躇的提起笔，然后在纸上比划了两下。随即落下了笔尖，不知道是这具身体的习惯使然还是如何。总之，贺知然使用毛笔书写起这个时代的繁体字，竟然游刃有余。不但这样，他写出来的字全部是规整的绢花小楷，可见原主在这方面没少下功夫。药方写好，贺知然将上面的墨迹晾干后，交给孟怀宁。药方在此，一旦有人问起，还请孟大哥替我隐瞒一二。如今还不知莫九叶未来会如何，作为他的妻子，绝不能对外崭露头角，以免引来不必要的麻烦。孟怀宁接过药方，收好，朝着贺知染郑重一抱拳：“弟妹放心，我绝不会将此事透露出去。同样，我的承诺也一定会做到。既然这样，我就放心了。”贺知染笑着回答：“看看时候不早了。”彭旺便张罗着回到山上，决定休整一夜，明日一早便出发。至于山上那些村民，孟怀宁明日一早也会派人去安顿。几人就此道别，回到山洞的时候，天已经彻底黑了下来。嫂嫂们早已将剩下那些野味烤好。就等着贺知染与莫九叶回来，大家一起食用。一夜无话。一日一早，彭旺便招呼着众人继续出发。村民们真诚地向救命恩人贺知染磕头道谢。贺知染同样叮嘱他们，若是感念他的救命之恩，就不要说出是他出手相救的事实。村民们虽然不知道女神医为何救人不愿留名，可在他的要求下，也纷纷答应不会说出去。一场突如其来的大水，淹没的不仅仅只是刘礼正所在的村庄，朝着西方走了一段。到处都是一片狼藉，可见这场大水害了多少无辜的百姓。奈何天灾人祸不分古今，人类面对这样的事情，就是最弱势的群体，谁都无法与老天抗衡。包括那些官差在内，大家身上都没有了什么生活物资。这样虽然赶路的时候轻松很多，同时也给更多事情带来了不便。就比如他们的一日三餐，不但没有粮食，还很难找到干净的水源。幸好的是，他们在路上捡到了一些被大水冲跑的锅具等物，多少解决了一些燃眉之急。尽管有了锅具。可周围受灾严重，根本无处购买食材。无奈之下，贺知然只能带着大家去路过的山上挖一些野菜度日。这样的日子
一连持续了四天，终于在第五天的中午，众人抵达了安宁郡。第九十五章，安宁郡。若是换作以往，彭旺是不会带着犯人去这种大型州府采购物资的。州府里面的有钱人居多，物价相对于一些小县城要高上很多。对于官差们来说，都是购买同样的物品，还是挑便宜些的地方更合适。奈何今时不同往日，他们已经吃了四五天的野菜汤，若是再这样饿下去，恐怕大家都没有体力再继续赶路。一行人在彭旺的带领下进入安宁郡，可能是很少来这里的缘故，彭旺对此并不像其他县城那般熟悉。一路打听着，来到据说是安宁郡内最便宜的客栈。不得不说，州府比县城繁华很多，就连最便宜的客栈看上去都比曾经住过那些高级。客栈的大门当街敞开着，门前站着一位专门招揽客人的小二。看到有人上门，小二先是打量了一番，见彭旺等人穿着官差的衣服，热络的将人请了进去。本想着如以往那般。随意找几个食人间供犯人们住宿，奈何人家根本没有那样的房间。最便宜的五人间，住上一晚就要五百文。彭旺此时也顾不得那么多，贵就贵点反正他们还能住得起。墨家人手里有银子，他们自己一定会安排好。至于其他几家，舍得花银子就住客房，没银子的就在客栈外面露宿。只要人不逃跑，其他都是次要的。方家与谢家人的确有些舍不得那么多铜钱去住店，而且还是仅仅只能住下五人的房间。可是想到风餐露宿那么多天，身体都有些不舒服，最后一咬牙，决定就租一间房，一家人挤一挤，总比睡在外面要好。贺之冉对此倒是没觉得有什么，直接要了两个五人间和一个双人间。何家人就苦逼了，只能休息在客栈后院的回廊里面。大家各自安顿好，彭旺主动派人询问贺之冉是否要出去采购物资。贺之冉当然不会拒绝，感激了一番，便准备出门。方家与谢家人见状，也纷纷恳求彭旺，希望能给他们一些时间去采购物资。不得不说，这两家人还真是沾了墨家的光，不但让他们手里有了一些银子，官差也没有对他们开油。对于方家与谢家来说，这已经是上天给予他们最大的恩赐了。彭旺虽然没有反对两家人出去采购，也不可能像对待贺之染那样极其信任的让人单独出门。因此，为了稳妥起见，彭旺派出去两名官差跟随。眼看着贺之染已经迈出了门槛，莫九叶与彭旺打了一声招呼，追上去：“我陪着你一起。”见莫九叶态度坚定，贺之染便没有反对。两人默契的加快脚步，尽量与后面谢家与方家人保持距离，这样他们的行动会更加方便一些。身边有了莫九叶跟着，他想要在空间拿东西就没有那么方便了。万幸的是，安宁郡内物资丰富，只要有银子，需要的东西都能够买到。购物的同时，两人还发现安宁郡的人几乎都在议论一件事情，那就是关于东风县的洪水。被人拿来讨论最多的话题，并不是灾情有多惨重，而是县令孟怀宁竟然胆大的火烧遇难者尸体。听说此事已经惊动了朝廷，皇上派齐王为钦差过来处理此事。只要齐王一到，恐怕会严惩孟怀宁。无可厚非，百姓们都无法接受家人尸体被火化的事实。这件事，想必孟怀宁做以前就想到了可能出现的后果。让人没想到的是，皇上竟然派南齐为钦差处理此事。以贺之染对历史的了解，南齐此刻正是求贤若渴之时。一旦他对孟怀宁的做法表示出支持，孟怀宁定会感激南齐对自己的知遇之恩，投入他的阵营。想必这应该就是孟怀宁与费南宇结识的一个契机。当然，这些事情也只是贺之染在心中进行推测。至于究竟如何，他并不是很关心。虽然费南宇与孟怀宁都是未来朝中的关键人物，可对于目前的墨家来说，并没有任何影响。贺之染只希望一旦孟怀宁投靠了南齐，能够信守承诺，不将自己提供药方的事情说出去。莫九叶也同样对这些事情只是随意听一听，毕竟朝中之事已经与他毫无干系。在路上，莫九叶几乎是一言不发。但凡是贺之染购买的物品，他都会主动或提或扛。总之，他不会让贺之染辛苦半分。眼看着莫九叶身上已经挂满了他采购的物资，贺之染主动去帮忙。莫九叶却死活不让他伸手，固执的一个人负重前行。贺之染无奈，见莫九叶身上已经挂满了物资，两人才一起回到客栈。莫老夫人带着女眷们一起跑过来帮忙整理，三嫂和四嫂则拉着贺之染去了一边。两人同时从怀中取出一个荷包，交给他。九弟妹，从京城出来这一路上都是你一个人在破费，如今婆婆让你当家，我们的银子也全部交给你来支配。贺之染愣了一瞬，很快将荷包退了回去。嫂嫂们，这银子你们收回去，等我的用完了再找你们要。贺之染想的是，未来一路上都不一定会多太平，万一他与家人们失散，亦或者遇到其他事情，他们手里还有银子，日子总不至于会太窘迫。两位嫂嫂并不知道贺之染的真实想法。执意要将手里的银子交给他，再次被贺之染拒绝后，两人只好暂时歇了这个心思，回去帮忙处理物资。经过那么多天的风餐露宿。
终于能吃到一顿正常的饭菜，所有人都觉得很满足，唯独和家人，他们手里没有银子，只能吃官差给的黑面馒头。客栈内休整了一夜，翌日所有人都感觉自己仿佛满血复活。彭旺一声令下，大家继续赶路，连续前行了三天，被一座大山挡住了去路。周老八上前指着前方的大山说：“头儿，已经下午了，不如咱们今日就在此休息一夜，明日再翻山。”“嗯，就在山脚下休息一夜。”明日上山，周老八转头朝着身后队伍大喊：“都去山脚下，各自寻找休息的位置。明日继续赶路。”第九十六章牛角山。听了周老八的话，贺之然已经猜测到，这里可能就是彭旺曾经说过他们要翻的那座山。彭旺主动来到莫九叶与贺之然的面前，为他们解惑。这山叫做牛角山，山的最顶部形状有些与牛角酷似，因此而得名。若不是前期耽误太多的赶路时间，咱们也可以选。眼看着赵氏身体越滚越远。方家人已经不抱什么希望了。就在这时，他们清晰地看到赵氏不停滚落的身体忽然停了下来。莫九叶稳稳站在一棵大树前，已经拦住了赵氏向下滚落的身体。方家人松了一口气的同时，小心地朝着他们的方向赶去。经过大家共同努力，终于将赵氏带回了原地。庆幸的是，赵氏只是露在外面的皮肤被刮破了一些，其他基本无碍。赵氏眼看着亲人们那焦急的眼神，眼泪再次如洪水般倾泻而出。你们这是何苦呢？咱们方家已经够倒霉了，何苦还要留下我拖累你们？呜呜！方传州见状，眼泪也掉了下来。他心中清楚，老七是为了他们能够没有负担的赶路才会如此做，可这样的事情是他无法接受的。咱们有三个儿子，再不济还有我这把老骨头，我们四个大男人带着你赶路，这算什么拖累？你千万不能如此想不开啊！是啊，娘，我们兄弟多的是力气，轮流背着你也不会有什么负担的。娘，儿媳也可以照顾你的起居，你千万不可以有这样的念头。赵氏看到亲人如此关心自己，眼泪更是控制不住。此时，彭旺也赶了过来，听说赵氏摔断了腿，紧接着他有去自杀。面对这样的犯人，彭旺既生气又头疼，因此他说话的态度极其不友善。赵氏，你要是敢自杀，坏了我这里的规矩，你死后我就派人每天抽你家人鞭子，保证让他们生不如死。这话对于赵氏来说，可比方家人的规劝有利多了。赵氏怔愣了一瞬，立刻保证：“官爷。”您千万别打我，我保证不会再去寻死。他现在甚至有些后怕，生怕自己真的死了，家人会受到牵连。第九十七章，这些人的目标是我。见彭旺说的话起到作用，方家人总算松了一口气。方传州主动找到贺之染，请他帮忙给赵氏接骨。与此同时，方家其他人已经来到了莫九叶的面前，众人纷纷跪下磕头，感谢他对赵氏的救命之恩。贺之染熟练地将赵氏突出来的骨头推回原位。然后用刚刚寻来的几根小木棍将伤处固定，方家人再次对贺之染千恩万谢一番，甚至方传州还扬言是莫九叶与贺之染救了赵氏一命，以后方家人做牛做马也要报答。停留了片刻，众人继续赶路，直到天黑以前，选了一处山坳休息。有了莫九叶，周围环境是否安全的事情都不需要贺之染去考虑，他只要负责休息即可。嫂嫂们也抢着去准备晚饭，贺之染顿时就清闲下来。山上的风大，众人吃过晚饭。纷纷钻回帐篷里面。虽然有莫九叶在，可贺之染在这样的环境下休息，仍旧睡得不踏实。他的意识进入空间，查看墙上的挂钟，现在是凌晨三点多，距离起床还有些时间。贺之染闭上双眼，打算继续睡一会儿。就在他意识有些朦朦胧胧的时候，他感觉身旁的莫九叶忽然坐起了身，同时他也隐约感觉到附近有窸窸窣窣的响动。贺之染本能的弹坐起来，与莫九叶四目相对，两人几乎同时嗅到了危险的气息。夫妻二人快速整理了一番，一同走出帐篷。他们出现在帐篷外的那一刻，就见值守的两名官差胸前几乎同时中箭，瞬间栽倒在地。莫九叶本能的将贺之染拉到自己的身侧，语速极快的叮嘱：“这些人的目标是我，你留在这里不要动，我将人引开。”他的话音刚落，身体就已经腾空跃起，几个起落间朝着远处的树丛飞奔而去。几十个黑衣人纷纷现身，将速度提升到极致，紧随莫九叶的步伐。还会时不时朝着他的方向放出一箭。与此同时，彭旺和其他官差也听到了外面的动静，一个个睡眼朦胧的出来查看。见到两名躺在血泊之中的同伴，彭旺带人立刻赶了过去。贺之然眼看着莫九叶的身影迅速消失，脑中只有一个念头：他要与莫九叶并肩作战。思及此，贺之然也行动起来，他朝着彭旺大喊：“彭大哥有刺客，我去帮夫君。”彭旺想阻拦，可眼看着贺之然的身影已经越跑越远。也只能默认了他的行为，继续处理同伴的事情。此时，莫九叶已经引着一群黑衣人越走越远，贺之染根本追赶不上。幸好的是，他的耳力还算不错
，仔细倾听可以感受到声响的方位。贺知染追赶的同时，意识已经进入空间。到了危机关头，他也顾不得许多，果断取出空间内武器中威力最强的机枪。同时，他也没有因为事情紧急就昏了头脑。他在古代使用这种先进的武器，那些黑衣人都死了还好，一旦有人从这里逃脱，必定会将此事上报。万一派出杀手的人是顺武帝，他担心会危及到娘家人，因此。贺知然果断买了一个头套，将自己的头包裹得严严实实，手持机枪一路追赶，凭借地上几个黑衣人的尸体，准确辨别莫九叶的位置。贺知然终于在一处悬崖前见到了黑衣人与莫九叶对峙的身影。此时，莫九叶手腕上连发弩的箭枝已经打空，正准备赤手空拳与对方拼杀。趁着那些黑衣人的注意力都在莫九叶身上的时候，贺知然选了一处绝佳的射击位置。寂静又空旷的山谷中，发出一连串震耳欲聋的炸响。贺知染成功放倒了四五个黑衣人，与此同时，他也成功吸引了所有人的注意。只见黑衣人全部转头朝着他的方向看过去，莫九叶也发现了他的身影。他无论如何都没想到，这个女人竟然胆大的追到这里。还不待莫九叶出言赶他离开，贺知染再次按动的扳机。这些黑衣人个个武功高强，有了刚刚的教训，此刻已经变得警惕很多。他们有序的躲闪着朝自己射过来的子弹，尽管还是有几个人没能成功避开。可大多数人仍旧活着，几个黑衣人默契的互相对视，立刻变得有序起来。贺知然手中的动作并没有停止，继续朝着那些黑衣人开枪。他的一番射击的确缓解了莫九叶很大的压力。莫九叶也趁机来到他的身旁，眼看着黑衣人已经越发接近贺知然，莫九叶多一句废话都没有，揽住他的腰，施展轻功朝着后方退去。贺知然也趁机再次朝着黑衣人射击，黑衣人的数量以肉眼可见的速度逐渐减少。本以为全部杀光，这次的刺杀也就结束了。令人意外的是，后面还有几个穷追不舍的黑衣人，前方又出现了不妙的情况。不疑有他，贺知染从空间取出一把瑞士军刀，交给莫九叶，他则是继续对准剩下的几个黑衣人射击。此时的两人已经默契的将自己后背交给对方。贺知染机枪射击剩下的几个黑衣人，莫九叶则挥舞着手中的瑞士军刀，抵挡反方向射来的箭枝。幸好的是，贺知染这边的黑衣人很快被解决掉。他刚一转身，就被莫九叶扯到了身后，躲在我的后面，不要出来。贺知染就是过来帮忙的，怎么可能安安分分的躲在他背后？他的意识再次进入空间，购买了两面大号盾牌，挡在自己与莫九叶的身前。与此同时，两人默契的朝着后方撤退，打算将那些黑衣人吸引出来。有了目标，无论是莫九叶的近战，还是他的远程射击，都能有效寻找到方向。果然，在两人退出去不到十米远的时候，那些黑衣人渐渐使伤不到他们，便纷纷现身。贺知染的手中再次出现了装满子弹的机枪，对准黑衣人的方向发射。莫九叶虽然不知道贺知染使用的是什么武器，可他能够断定他的武器适合远程攻击。一旦那些黑衣人逼近，他手中武器的威力就会减退。为了不让那些黑衣人逼近，对贺知染造成威胁，莫九叶将盾牌留给他，施展轻功迎了上去。第九十八章，不要动，听我说就可以。后面的那些黑衣人此刻已经有些乱了阵脚，不过他们仍旧仗着几方人多，没有退去的打算。莫九叶杀敌的同时，还要多多顾着贺知染一些，生怕那些黑衣人越过自己伤到他。两人配合的可以说十分默契。谁知就在贺知染从空间准备换一把机枪出来的时候，身后不知从哪里冒出来三个黑衣人，黑衣人瞬间将贺知染围住。遇到这样的情况，贺知染若是继续使用机枪的话，那就等于是在自取灭亡。为了更换战术，贺知染果断将手中的机枪换成与莫九叶同样的瑞士军刀。面对三个都是高手的黑衣人。贺知然眼下只有躲闪的份儿，眼看着莫九叶那边已经解决了眼前的几个黑衣人，跑过来救他，贺知然却被面前的三个黑衣人逼到了悬崖的边缘，再退一步，他就会立即粉身碎骨。黑衣人哪里会放过这样的机会？对贺知然出手更加狠厉。贺知然目测莫九叶的距离，即便他的轻功再快，恐怕也来不及救他。与其被黑衣人捅上一刀，不如从悬崖跳下去，相信有空间在，他会有很大的可能活下去。为了能拉一个垫背的，贺知然也是拼了。在跳崖以前，看到迎面冲过来的黑衣人，他并没有躲闪，军刀狠狠插在对方的胸口，随即他的身体也快速向后倾倒。看到这一幕，莫九叶的眼睛都变得血红。不可以！说话间，莫九叶的身形也越过黑衣人，随之跳了下去。莫九叶头朝下，始终保持着朝贺知染伸出右手的姿势，更是将内力运行到极致，希望在贺知染掉落悬崖以前抓住他。贺知染跳崖的那一刻就已经想好了，下降一些距离。确认那些黑衣人视线看不到他的时候，他就会以最快的速度躲进空间，然后再快速的来回进出，直到与地面距离安全以后，他再选择跳下去。谁知
，他刚准备进入空间的时候，一抬眼就看到了跟着自己一起下来的莫九叶。贺之染心中清楚，饶是莫九叶有轻功在身，在这么高的地方跳下，恐怕也没什么生存的希望。他不要命了吗？不疑有他，为了莫九叶能够活下去，贺之染在碰触到他大手的那一刻，意念一动，两人一同进入了空间。场景突变，莫九叶顿时警惕起来，甚至已经做出了动手的准备。然而，当他看到眼前是贺之染的时候，瞬间收回了动作，看着地上摆满了国库的物资，还有面前陌生的一切，莫九叶竟然不知要问些什么。贺之染既然选择带着他一起进来，就清楚的知道他的空间在莫九叶这里将不再是秘密。就在他想着如何对莫九叶解释一番的时候，莫九叶忽然手舞小腹，同时溢出一口鲜血。莫九叶整个人竟直朝着后方仰倒过去。贺之染眼疾手快的将人扶住，以一个医者的经验来说，他的伤势一定不轻。来不及思考太多，贺之然使用意念将人送进了手术室。他将莫九叶的外衣全部脱掉，里面白色的亵衣已经被染成了红色。贺之然毫不犹豫地将莫九叶全身衣服褪去。饶是前世见过无数伤患的他，都被莫九叶这一身伤给惊呆了。身上还好，都是一些皮外伤，目测并没有伤及内脏。腹部却不同了，那里不但皮肉外翻，而且隐隐可见里面的脏器。贺之然莫名的一阵心酸，他受了这样重的伤，到底是如何坚持下来的？为了救他，还主动跳下悬崖，这不是在找死吗？容不得他过多感慨，贺之染揉了揉有些猩红的双眼，开始准备帮莫九叶进行手术缝合。三个小时过去，贺之染终于处理好了莫九叶腹部最严重的伤口，随即趁着他还处在麻醉当中，将其余伤口也缝合完毕，挂上点滴品。看到莫九叶身上沾染的鲜血，贺之染顺便还帮他做了个全身清洁。前世男性患者他见多了，根本没什么感觉，只是觉得人人都一样。然而，面对莫九叶，不知道为什么，他就会无端的脸红心跳，甚至眼睛还会刻意躲避着某处。一番忙活下来，时间竟然过去了五个小时，莫九叶也逐渐有了意识。刚睁开眼睛，入目的便是天花板上那亮的让人刺眼的灯，还有架子上的几个透明瓶子。贺之染刚刚去浴室冲了个澡，感觉莫九叶差不多该醒了，便过来查看。莫九叶还有些虚弱，开口艰难，不过眼睛却紧紧的盯着他。贺之染知道他心中想的什么，无非就是想知道这是哪里。他既然选择带莫九叶进来，就已经做好了坦白一些实情的准备。你的伤势不轻，不要动，听我说就可以。莫九叶眨了眨眼睛，示意他继续。这里是我小时候机缘巧合下得到的一个空间，起初我也很害怕，不过渐渐熟悉起来以后，我发现这里非常腻天。贺之染用谎话开了个头，陆续将空间的一些用途以及好处讲给莫九叶听。我的医术也是在这里面学的。还有偷到国库的时候，我就是将那些东西送到了空间里。除此之外，空间里面还有个叫做手机的东西，那里可以买到很多这里没有的物品。贺之染滔滔不绝地说着。总之，除了他是穿越者的身份以外，其他有关于这个空间的秘密，基本都没有对莫九叶保留。莫九叶起初是震惊的，毕竟他说的这些东西太过于天马行空。不过，想到刚刚进来时看到的那些国库物资，他也就释怀了。人家若是没有这天大的本事。又如何能将国库搬空？只能说天下之大，无奇不有。听完了贺之然讲述的全部，莫九叶才艰难的开口：“你这个空间太过逆天，为了将来更好的保护你自己，千万不能再让其他人知晓。”贺之然当然懂得怀璧其罪的道理，带着莫九叶进来，一方面是为了救他的性命，另外他也从莫九叶尾随他跳崖那一刻看到了自己的真心，同时也看清了莫九叶对待他的一个态度。第九十九章，你要对我负责。能够做到为对方奋不顾身这一点，不管莫九叶对待自己的究竟是亲情、友情还是爱情，总之他可以断定莫九叶对自己有情，这就足可以说明莫九叶值得信任。因此，贺之染对莫九叶将自己的秘密全盘托出以后，非但没感觉到有压力，反而觉得很轻松。最起码的，未来他若是想从空间取一些物资出来，身边会有个知情者帮忙打掩护。莫九叶平稳了思绪，这才注意到自己的身体。他的身体被一张雪白的被单盖着，而且他能够感觉到自己此刻一丝不挂。感受到这一切，莫九叶的身子就是一僵。他的第一个反应就是自己这下彻底被贺之然给看光光了。再回想新婚当天，贺之然给自己换药的场面和今日这个正面根本没法比。贺之然并不知道莫九叶此时内心的想法，正拿着一个药瓶准备帮他换点滴，谁知莫九叶突然的一句话，差点没让他将手中的药瓶丢掉。我的身体全部被你看到了，你要对我负责。贺之染瞪大双眼，手指自己的鼻子，要我负责。莫九叶表情虽然有些窘迫
，可仍旧硬着头皮说：“是要负责。”就在贺之染跳崖的那一刻，他已经深刻意识到了自己的感情。他已经喜欢上了这个女人，明明知道自己跟着一起跳崖活下来的希望渺茫，他还是丝毫没有犹豫的跟着一起。当时他的脑中只有一个念头，那就是他此生不能没有她。按说，以他的性格，应该像上次一样说我会对你负责。然而，莫九叶这次故意反过来说。目的就是希望能借此赖上这个女人一辈子。以贺之染对莫九叶的了解，他并不是那种会随意开玩笑的人，可见他这句话是认真的。不过听在他的耳中，多少有些别扭。他不是应该说我会对你负责的吗？怎么就反了呢？当他视线落在莫九叶身上的时候，才恍然大悟，原来他让自己负责是因为被看光光的缘故。思及此，贺之染就有些想笑，他也的确笑了出来，哈哈哈。好，我会对你负责的。见他并不严肃，莫九叶不确定这句话的真实性。你是真的答应了吗？贺之然已经在坠崖的时候确定了自己的心思，自然不会像古代那些女子般装矜持。是真的，只要你愿意对我好，我也会对你负责一辈子。话落，他第一次看到莫九叶笑了，虽然他还有些虚弱，可那笑容绝对可以迷倒万千少女。贺之然心情不错，这么养眼的男人是他的了。莫九叶的点滴挂完。贺之染看了看墙上的挂钟，已经是晚上八点了。两人不知不觉已经在空间停留了差不多一整天。因为急着帮莫九叶手术，贺之染还没来得及实施自己靠空间缓降的计划。这个时间，外面的天都已经黑了，在看不清外面环境的情况下，他不可能贸然实施。莫九叶虽然看不懂挂钟上的时间，可也能感觉到他们在这个空间里已经停留了很长一段时间。咱们出来这么久，娘和嫂嫂们一定会很担心。这一点。贺之染不是没有考虑过，只是以莫九叶目前的状况，着实不适合移动。没办法，你的伤口很严重，不能随意挪动，而且现在已经是虚实了，外面天黑，咱们无法顺利落到悬崖下面，只能等明日再想办法了。莫九叶也深知是这样的道理，可想到家人会替他们担心，他躺在那里就有些辗转反侧。时间回到今日清晨，莫九叶与贺之染陆续消失以后，彭旺带领官差们查看两个同伴的情况，当时那两人已经没有了气息。与周老八那次落水被打捞上来的状态极其相似，彭旺就想起了贺之染救治周老八所用的渡气方法。他喊来几个官差，按照贺之染说的方法，给两个同伴做人工呼吸，忙活了好一阵子，两人都没有醒来的迹象。彭旺无奈，只能放弃。当天就将两个同伴的尸体安葬在不远处的山坡上。那些流放之人也在听到动静后清醒过来。莫家女眷们从彭旺口中得知，莫九叶被一群黑衣人追赶逃走，贺之染又追过去帮忙。简直是心急如焚，奈何遇到这样的事情，他们什么都做不了，只能祈祷老天保佑，让他们平安归来。方家与谢家人纷纷来此劝慰，希望莫家女眷能够放宽心，莫九叶与贺之染一定会回来的。彭旺也下令，大部队原地等候。这一等就是一整天，这一整天，莫家女眷们可谓是以泪洗面。直到此刻，仍旧没能看到莫九叶与贺之染返回的身影，即便大家都不说，可他们都心知肚明。这两人恐怕是遇难了，唯独莫老夫人，她坚信儿子和儿媳一定会回来。看到儿媳和女儿哭哭啼啼，她不得不振作起来。九叶与贺氏又没死，你们哭什么哭？闻言，嫂嫂们全部看向莫老夫人。大嫂仰起头，尽量不让眼泪流下来。娘，他们都离开一整天了，若是能回，肯定早就回来了。莫老夫人却不想相信这些。你难道忘了吗？我莫家男儿上战场杀敌的时候，不也是经常出去好几天才回来吗？那时候同样是音信全无，听了莫老夫人一席话，大家仿佛看到了希望般，顿时振作起来。娘说的对，九弟和九弟妹都那么厉害，一定不会有事的。对，他们一定是被什么事情给牵绊住了。只要我们继续等待，他们一定会回来。莫老夫人扫视了一圈，见自己的话起到一定效果，继续吩咐道：“时候不早了，大家都回去休息。万一九叶他们深夜回来，别闹得明日没精神赶路。”嫂嫂们闻言，抹了一把眼泪回去，各自的帐篷休息。彭旺那边也因为今早死了两个兄弟而伤感，同时也在担心莫九叶与贺之染的安危，使得他此刻睡意皆无。第一百章见证热武器的威力。彭旺在众人中间点了一个火堆，坐在那里发呆。周老八和张青见状，走过来陪他。张青向来心直口快，想什么就说什么。头儿，我看那些黑衣人都是奔着莫九叶来的，可怜咱们的两个兄弟受了无妄之灾。彭旺看了张青一眼，语气有些生硬。这还用你说？人人都清楚的道理，张青并没有因为彭旺的态度而闭嘴。头儿，莫九叶他们夫妻俩到现在都没回来
，怕是凶多吉少了。听到这句话，周老八的眼中已经蓄满了泪水。不知道为何，一听到贺知染凶多吉少，他的心就如同被针扎般难受。那么好的一个女人，怎么会凶多吉少？幸好天黑，彭旺与张青都没有看到他眼角的泪，否则彭旺肯定还会狠狠教训他一番。彭旺叹了口气，一整天了，要回早该回来了。这话不言而喻。就是他判断贺知然与莫九叶已经身死的意思。张青继续说：“头儿，若是这样的话，咱们明日是不是要继续赶路呀？”彭旺点头：“这趟差事，咱们已经耽误太多时间，明日一早必须启程。”一言未发的周老八听说明日启程，心中的刺痛愈发强烈。头儿，能不能再多等一天？我打算出去找人。彭旺眼中带着探究看向他，借着火光，隐约可见周老八的脸上有泪痕。不用想都知道。这家伙冥顽不灵，一定是还对人家贺氏抱有念想。老八不该想的就不要去想，听哥哥的话准没错，否则苦的只能是自己。周老八当然能听懂彭旺话中的含义，可他就是不死心。不管自己心思如何，当初是贺知染救他一命，如今贺知染与莫九叶两人生死不明，让他就这样继续赶路，恐怕一辈子都会良心不安。头儿，明日你们继续赶路，我留在这里寻找他们的踪迹。彭旺了解周老八的性子，别看他平时心眼挺多。拗起来，十头牛都拉不回来。他深深的叹了口气，这样也好，给你三天的时间，无论是否能够找到他们，都必须归队。你放心吧，头儿，三天之内，我一定追赶上你们。周老八觉得三天时间足够了，他就不相信两个大活人能凭空消失，最起码活着要看到人，死了也要看到尸体。莫家那边，女眷们虽然都各自回到帐篷，可没有一个人能睡着的，尤其是莫老夫人，在人前她不敢表现的太落寞，一旦她倒下。这些人连个主心骨都没有了。此时夜深人静，他坐在帐篷里面，时不时的挑起帘子向外查看，希望会出现奇迹，儿子与儿媳平安归来。莫寒月起身，趴在莫老夫人的怀里：“娘，九哥和九嫂不会不管我们的。”莫老夫人爱怜的摸了摸女儿的头：“嗯，他们一定会回来的。”空间内，莫九叶与贺之染也毫无睡意。想到今日的刺杀之事，若是莫九叶手里也有与自己一样的机枪，两人同时远程射击，也许……莫九叶就不会受重伤，他也不会被逼跳崖。因此，贺之染觉得自己有必要给莫九叶科普一下那些热武器的使用方法，万一以后再遇到类似的危险，他也能多一条保命的手段。眼看着贺之染抱来一大堆奇奇怪怪的铁疙瘩，莫九叶顿时就来了精神。其中有他亲眼所见贺之染使用过的，因此并不算陌生。这些都是你的武器。贺之染先是拿出今天使用过的机枪，这个叫机关枪，可以连续发射，适合敌人数量多的时候使用。说着，他还将如何使用机枪、如何给子弹上膛等步骤，在莫九叶面前演示了一遍。对于一个久经沙场的人来说，看到这样的武器，就如同看到了什么大宝贝一样，令人兴奋。莫九叶想起身，学着贺之染的样子，拿起机枪比划一番。奈何他的身上伤口太多，稍稍一动就疼得要命。眼看着莫九叶的表情有些痛苦，贺之染连忙制止了他的动作：“你现在还不能动，这机枪多的是。等你身体恢复了以后，随便拿去把玩，就算用来打猎。”我都不会心疼，贺之染的确不会心疼。今日面对那些黑衣人的时候，机枪的子弹打光了，不想耽误时间上子弹，他就会在空间取一把新的出来，以至于他的空间里面已经有了十几把同样的机枪。莫九叶没能亲身感受一番握机枪的手感，心中有些小小的落寞感，无可厚非。可他也知道自己的身上的伤口太多，的确不宜过早运动。咱们说好了，等我伤势养好，你一定送我一把这机枪。贺之染没想到这男人如此喜爱他空间的武器。说话的语气都变得有些幼稚，心中好笑的同时，他再次取来了狙击枪。这个叫狙击枪，狙击枪的特点就是准透足，射程远，比较适合远程刺杀使用。紧接着，他又取来那把精致小巧的迷你手枪，这个适合随身携带，用来防身，再合适不过。还有这个是麻醉枪，能使人暂时失去意识，想要留活口的话就用它。莫九叶越听越感兴趣，这些武器若是放在以往的战场上，哪里还要死伤那么多兄弟？只不过他心中清楚，贺之染的这些武器太过逆天，并不适合大量见光。尤其是他已经不再是护国公，未来的战场也与他无关。不过这些东西在贺之染手中，他的安全问题会有很大的保障。这些看过，贺之染又惊喜地发现一个大纸箱，里面装了十颗手雷。他并不知道是谁将这些放到医务室的，否则对付那些黑衣人哪里需要那么麻烦？幸好他与莫九叶都是有惊无险。不管怎样。空间里又多了一种威力极强的武器，对于贺之染来说都是好事。未来还不知道要面对多少意外状况，早晚都用得上。他从里面取出一颗手雷给莫九叶看，这个叫手雷
，上面有四千颗钢珠，在爆炸的一瞬间，四千枚钢珠像天女散花一样四处迸射，能够一瞬间消灭敌人。不用想，莫九叶都知道，这是一种群攻武器。他现在恨不得身上的伤势立刻恢复，好去见证一下这些武器的威力。想想这一身伤，莫九叶真心庆幸有贺知染在，否则他现在是否能活着都不知道。就在他心中默默感激贺知染的时候，忽然感觉下腹一紧。他见贺之染抱着一箱手雷出去，费力的起身。第101章空间生活上，贺之染回来的时候，就看到莫九叶已经用手肘撑起了半个身体。他连忙上前，都告诉你不能起来了，怎么还起来？莫九叶的脸有些红，一副欲言又止的样子。我我想方便。贺之染脑中瞬间就联想到了莫九叶的身体，顿时变得脸色通红。莫九叶看出他的窘迫，下意识的低下头，脸已经变成了猴子屁股。贺之染虽然第一次有这样尴尬的感觉，可考虑到莫九叶如今的身体状况，尽量让自己不去多想。他在空间内帮莫九叶买了一身宽松些的家居服和一条男士内裤。你的衣服都破了，暂时先穿这个。说着，贺之染就拿着家居服的上衣，麻利的套在了莫九叶的身上。至于下身的内裤和裤子，考虑到两人之间的尴尬气氛，贺之染简单说了一下穿法，然后让莫九叶自己去穿，同时还不忘叮嘱他当心伤口。对于这一身家居服。莫九叶还没觉得有多奇怪，只不过是款式与布料和他平时穿的衣服有些差距。唯独那条内裤，听了贺之染的介绍，他也清楚是做什么用的。尽管自己去动手穿戴，他仍旧有些不好意思。不过他还是照着他说的方法去穿好。令他意想不到的是，这个名叫内裤的东西穿在身上竟然很舒服。良久，莫九叶才收回那些乱七八糟的心思，轻声道：“我穿好了。”贺之染这才转过身，扶着他小心的下了手术台。慢慢的朝着卫生间的方向走去，此时两人如同小鹿乱撞般的心跳，在这寂静的空间内听得十分清晰，使得空间内的气氛更加尴尬。扶着莫九叶走出手术室，来到卫生间门前，贺之染终于开口，打破了沉寂：“这里是卫生间，你一个人小心些。”嗯，莫九叶随意应了一声，打开门走进去。良久，贺之染都没听到里面的动静，他敲了敲门：“你怎么样？还好吗？”等了差不多三十秒，都没有听到莫九叶回应。就在贺之然以为他出什么问题，打算破门而入的时候，莫九叶才吞吞吐吐地说了句：“你，你能进来一下吗？”贺之然下意识地以为莫九叶一定是身体出了问题，不疑有他，贺之然立刻推开卫生间的门走了进去。只见莫九叶整个人都完好的站在那里，脸上的表情却如同便秘般难看。“你到底怎么了？”贺之然问。莫九叶说起话来仍旧有些不连贯：“我，我没找到茅厕在哪里。”贺之染，怪他了，让一个古代人自己去卫生间，他的确应该提前说明才是。他越过莫九叶，来到洁白的陶瓷马桶前，轻轻掀起盖子，那就是这里。莫九叶盯着那洁白无瑕的马桶良久，你确定是这里？贺之染无奈，只能亲自演示了一番。他随手拿起一瓶洁厕灵，倒进马桶，然后按动开关冲水。莫九叶亲眼看到蓝色的水被冲得干干净净，顿时明白了其中原理。他感慨马桶神奇的同时，将贺之染请了出去。这下贺之染没有等太久，听到一阵水声后，卫生间的门就打开了。反正莫九叶都已经起来了，贺之染小心扶着他，一起了解了空间内很多现代用品的用途以及使用方法。莫九叶此刻已经化身成一个没见过世面的土包子。贺之染讲解的时候，他不停的各种询问，甚至还想亲手操作一番。就在这时，贺之染的肚子发出一阵咕噜噜的响声，他这才想起来。他与莫九叶都一整天没有吃东西了，虽然空间里面食材挺全的，可忙活了一整天，贺之然有些累，也就歇了亲自动手做饭的打算。他取来手机，打开淘宝宝页面，弹出来的对话框让他很开心。这几天铺子内又售出了两件物品，收入增加112万。有了这么多收入，贺之然觉得自己不用有任何顾忌，完全可以让他在淘宝宝内实现美食自由。因此，他购买食物的时候根本不会考虑物价的问题，但凡是好吃的。想吃的、有营养的都可以买一些。莫九叶就坐在他的对面，眼睁睁地看着面前的桌子上一会儿出现个方形的小盒子，一会儿又出现个大包裹。不一会儿的时间，餐桌上就被各种包裹摆得满满当当，说是一座小山都不为过。这些东西对于莫九叶来说都很新奇，他的眼睛不停地在这些新鲜物件上打转。贺之染在淘宝宝挑挑选选良久，终于将美食买好。他当着莫九叶的面一件件地拆开包装：蛋黄酥、榴莲千层。法式小面包、方便面、肉脯、辣条、罐头以及各种小零食，应有尽有。除此之外，贺之染还购买了各种好吃的水果：秦王葡萄
、水蜜桃、苹果、草莓、车厘子、菠萝、香蕉，还有他最喜欢吃的榴莲。最后，他才将那个最大的包裹打开，这里面是一整套的烤肉套餐。套餐里面的食材非常丰富，牛肉、羊肉、五花肉都是腌制好的，还有各种青菜和菌类以及小海鲜。最重要的是，随着套餐，卖家还赠送了一口烤肉锅。蘸料也分为辣与不辣两种口味。贺之染将全部物品的包装拆完，再看莫九叶的眼睛都已经不够看了。他耐心的将这些食物给他讲解一番，然后将那些零食和水果全部拿到一旁，空出来的位置供两人享用烤肉套餐。贺之染将烤肉锅清洗干净，接好电源，然后帮两人都准备了蘸料的小瓷盘。当着莫九叶的面贺之染熟练的开始烤肉，滋啦滋啦的声音打破了空间内的沉寂。不多时，香味就弥漫着两人周围。贺之染加了一块牛肉，送进莫九叶的瓷盘中，沾一些瓷盘里面的料，吃起来特别香。你快尝尝。莫九叶这会儿也饿了，况且他已经被这香味吸引了半天。夹起瓷盘中的牛肉，根本顾不得烫，按照贺之染所说，沾了一些蘸料。入口的一瞬间，莫九叶就深深喜欢上了这个味道。题外话，就这么吃哈？挑毛病的别跟我说受伤这不呢，吃那不能吃，除了海鲜，吃啥都没问题。第102章，空间生活。从小到大，他还是第一次吃到如此美味的肉食。贺之然也喜欢吃这种烤肉，帮莫九叶夹了一块后，就大口的吃了起来，面上那享受的表情挡都挡不住。不但牛肉好吃，羊肉和五花肉同样美味，还有那些小海鲜以及各种肉丸，对于莫九叶来说简直就是人间美味。只不过碍于他身上有伤，贺之然只是让他浅尝即止。就在这时，贺之然又购买了一瓶可乐和一瓶雪碧，他最喜欢喝的饮料就是可乐。考虑到可乐的味道不容易被人接受，因此才做主给莫九叶买了一瓶雪碧。他将雪碧递给莫九叶，教他如何打开瓶盖。莫九叶打开雪碧的瓶盖后，又看了看贺之然手中的可乐。我们的水不一样，贺之然解释，我的这个叫可乐，味道有些古怪，我怕你喝不习惯，才给你买了雪碧。莫九叶将雪碧倒在杯子里，浅尝了一口，嗯，冰冰凉凉的，很爽口。贺之然见他没有排斥雪碧的味道，自顾自的给自己倒了一杯可乐。他刚刚喝了一口，莫九叶就送过来一只空杯子。我能尝尝你的可乐吗？贺之然此刻感觉莫九叶就是个没长大的孩子，看什么都觉得新鲜。他笑着帮他倒了一杯可乐，随即送回他的面前。你尝尝吧。莫九叶喝了一口，感觉这味道他很喜欢。一仰头，一杯可乐就都喝光了。贺之然一看他的样子就知道，相比来说他还是比较喜欢可乐。于是他将两人的饮料换了个位置。雪碧我也很喜欢喝。不如咱们换一换，好，我喜欢这个可乐。两人边吃边喝，不知不觉，竟然将贺之染购买的四人烤肉套餐都吃光了。贺之染拍了拍被撑得有些凸起的肚子，将桌子收拾干净，然后换上了各种水果。两人此刻都有些撑。贺之染想的是，好不容易有了这样的机会，可以毫无忌惮的吃些自己喜欢的东西，尽力而为。莫九叶每种水果都品尝了一点，最后与贺之染一样，对那臭臭的榴莲情有独钟。吃过了水果。已经是深夜，考虑到明早他们还要想办法从空间出去，可能还要面对新的危险情况，养足精神是非常必要的。于是，在贺之染的催促下，两人一同去了卧室。卧室内有一张双人大床，依旧如同以往那般，贺之染睡在里面，莫九叶在外面。反正他们也不是第一次在一起同床共枕，贺之染一点都没觉得有什么尴尬。躺在柔软的大床上，莫九叶的思绪可以说是百转千回。如今他已经知道了这女人的所有秘密。他不但没任何的违和感，甚至还非常喜欢这些。他空间里面的一切，包括贺之染这个人，在莫九叶看来都是那么的美好。莫九叶感慨老天眷顾，送给他一个如此美好的女人。同时，他也在为贺之染感到可惜，毕竟自己如今已经不是什么人人敬仰的国公爷，已经变成了彻头彻尾的流放犯人。不但这样，贺之染还是受了自己的牵连，才会跟着他们一家过上这种辛苦又处处有危险的生活。听着身旁已经变得平稳的呼吸声。莫九叶轻轻转过头，看着他那恬静的睡颜，莫九叶在心中暗暗发誓：有生之年，他都会尽自己所能，让他不受任何委屈。安安稳稳地睡了一夜。贺之染睁眼的时候，墙上的大挂钟已经显示是早晨八点，可能是昨夜睡得太晚，亦或者是空间内太舒适的缘故，活了两世，他还是第一次睡到这么晚。贺之染揉了揉还有些惺忪的睡眼，转头一看，莫九叶并没有在他身旁，起身穿好鞋子，走出卧室。只见莫九叶已经在厨房里面忙活，灶台上的锅冒着热气，他低头在那里切着什么。这画面看在贺之染的眼中，多少都有些违和感。
，一身素色的家居服如瀑布般的墨发随意披在身后，脚踩两只大拖鞋，手中还拿着一把菜刀。听到声音，莫九叶抬起头，如同冰山般冷漠的脸，竟然对着他露出一抹和煦的笑容。醒了，早餐马上就好。简单的一句话，让贺之染的心瞬间变得柔软起来。曾几何时，他在电视剧中看到过无数这样的画面，没想到。这样的事情也能发生在他的现实生活当中。为了不破坏这美好的画面，贺之染道了一声早安后，便一头扎进卫生间内洗漱。他洗漱好出来的时候，就见莫九叶端着一碗热气腾腾的面条走向餐桌。看到他那有些缓慢的动作，贺之染这才想起他身上的伤。他大步跑了过去，接过莫九叶手中的面条：“你身上还有伤，让我来。”其实，莫九叶的确是忍痛在做这些，不为别的，他想对贺之染好，要从各个小事和细节开始。莫九叶身上的伤口的确有些痛，他没有推辞，只是朝着贺之染笑了笑，给了他一个安心的眼神。都是皮外伤，这些对于我来说不算什么。贺之染可不这样认为，他身上的伤口每一处自己没看到，缝了那么多针，怎么可能是简单的皮外伤？不疑有他，贺之染将面放在桌上，就拉着莫九叶去处置室，帮他检查一番的同时，顺便换药。莫九叶没有动，执意要看着他将面吃完再去检查伤口。贺之染不想负了他的好意。再次来到厨房，盛了一碗面折回，两人坐在一起，将面全部吃光。面的味道很一般，不过从里面的荷包蛋以及菜叶等细节可以看得出，这男人做面的时候很用心。莫九叶同样觉得自己的厨艺不咋地，心中想着以后有机会得多学这些。贺之染帮莫九叶的伤口换好药，又给他挂上点滴。我打算试着向下降落，等到了地面，我再带着你一起出去。莫九叶深知，此时以自己的状态，想从高处带着贺之染平安落地，根本不可能。想到他们离开一天一夜，家人一定急疯了，他也就没有反对。毕竟他已经了解了这空间的存在，也很赞同贺之染的法子。好，你一定要小心些，若是不行的话，就等着我伤好些再想办法。第103章审问。贺之染做了两手准备，他将提前准备好的铁爪展示给莫九叶看。你就放心吧，我还有这个双重把握。话落，贺之染的身影就消失在原地，出了空间，身体迅速向下坠落。贺之染不敢大意，在空间外停留不到一秒的时间，便再次回到空间。莫九叶就这样看着他消失、出现、消失、出现，来来回回进出空间多次，直到贺之染再没有回来，他的心也跟着提到了嗓子眼儿。贺之染的行动很顺利，最后一次从空间出来的时候，距离地面差不多十米的样子。他直接使用铁爪勾在树杈上，整个人顺着绳索的力道落在地面。这里是一处山谷，原始意味极其浓厚。最令贺之染头疼的是，这里四面环山。根本看不出通往外面的道路。贺之染仔细观察周围环境，打算找一个方向走走看。就在他打算迈出第一步的时候，隐约听到了一串脚步声。根据经验判断，这样的脚步声至少要三个人以上。贺之染迅速躲到一块山石后，屏住呼吸，同时从空间取出一把迷你手枪和一把麻醉枪。脚步声越来越近，透过石头的缝隙可以看到，四名黑衣人正朝着他的方向走来。走在最前面的人有些不耐烦：“咱们都已经在这里寻找了一夜。”就算他们摔得粉身碎骨，也应该有个痕迹在。你的意思是莫九叶没死？这不可能！莫九叶身受重伤，从那么高的悬崖跳下来，怎么可能有生还的希望？就在几个黑衣人边走边讨论他们是生是死的时候，一道脆响瞬间打破了山谷中的宁静。与此同时，走在最前面的黑衣人已经倒地不起。为了不给那些黑衣人喘息和反应的机会，贺之染连续又开了两枪，再次放倒两名黑衣人。唯一幸存的黑衣人感觉情况不妙。躲闪着朝贺之染藏身的位置，小心前行。同时，他也愤怒地说道：“莫九叶，有种出来和老子真刀实枪的打一场，不要做缩头乌龟。”贺之染并没有回应，而是换了个方位，举起手中的麻醉枪朝黑衣人打去。黑衣人应声倒地。贺之染查看四周并没有危险以后，才从大石后面走出来。他先是试探了一下这黑衣人的呼吸，然后带着人闪身进入空间。莫九叶正在手术室门外焦急地来回踱步。看到贺之染手中提着一个跟死了一样的黑衣人，他严肃地询问：“外面还有黑衣人？”贺之染随手将黑衣人扔在地板上，我用麻醉枪将他打晕，看看能不能问出什么有用的东西。听说黑衣人只是晕倒，莫九叶连忙蹲身在他面前，一把扯下黑色蒙面巾，随即找来一根筷子，将黑衣人的嘴巴撬开，在里面取出一个毒囊。贺之染也没闲着，找来麻绳与莫九叶一起将黑衣人五花大绑。为了节省时间，贺之染取来使人苏醒的药物。注射进黑衣人的体内，不多时，黑衣人便清醒过来。看着周围完全陌生的环境，黑衣人显然有些不知所措。这是哪里？你别管这是哪里，乖乖回答我的问题。
我会让你死得痛快些。”贺知染阴恻恻地说。黑衣人这才注意到身后，他回过头，一眼就看到了莫九叶。莫九叶，你真的没死？莫九叶懒得和他兜圈子，冷声道：“说是谁派你来杀我的？”黑衣人冷笑：“你觉得我会告诉你吗？”说着，他就准备咬破口中毒囊自尽，谁知舌尖在牙齿缝隙处找了一圈。都没能找到毒囊，黑衣人顿时惊出了一身冷汗。莫九叶，你卑鄙！莫九叶依旧面无表情。真正卑鄙的人是你的幕后指使才对。就在黑衣人还想说些什么的时候，贺知然已经取来了一支针剂，在他还没反应过来的时候，就扎进了他手臂上的肌肉中。黑衣人大惊：“你对我做了什么？”他想挣扎，奈何身体四肢都被牢牢的捆绑住，根本动弹不得。贺知然冷笑：“等会儿你就知道了。”他给黑衣人注射的针剂是某国专门为对付腐乳研制出来的。使用者首先会出现兴奋状态，五分钟后全身就能感觉到被无数蚂蚁啃咬般的疼痛，这种疼痛感会越来越强烈，以至于到最后让人生不如死。还有更厉害的地方，就是被注射了此针剂以后，无论身体反应多么强烈，都无法昏迷过去，只能意识清醒地承受这一切。果然，黑衣人起初很兴奋，表现出一副视死如归的样子，甚至还扬言，即便用刀子割他的肉。他都不会招出背后指使之人。随着时间一点一点过去，黑衣人的表情逐渐变得扭曲。起初时候还好，他咬牙忍耐。谁知这股痛感越来越强烈，以至于让他有了想一头撞死的冲动。贺知染见火候差不多了，才开口：“我现在可以明白的告诉你，你若是不说，我保证让你永远这样活下去。”黑衣人染血的双目死死瞪着贺知染，一字一顿的说：“你真狠毒。”贺知染不以为然：“这一点我不否认。”为了目的不择手段的事情，又不只是我一个人会做。你黑衣人气的牙眦欲裂，奈何身体上的痛感让他愈发的难以承受。最终，黑衣人一咬牙：“我们只是拿人钱财替人消灾，究竟是谁要你们的命，我也不知道。”贺知然与莫九叶完全不相信黑衣人的话。他若真不知道幕后指使是谁，开始就可以这样说，没必要坚持到现在。为了得到实话，贺知然再次取来一个针管，针尖对准黑衣人，冷声道。看你的样子，身体承受能力还挺强的，不如再给你加些药。黑衣人认识贺知然手中拿的东西，刚刚他就是被这个东西扎过后才会变得生不如死的。若是再扎一下，他恐怕得难受死。眼看着针尖已经要碰到自己的手臂，黑衣人大喊：“是恒王，我们都是恒王手下的死士，存稿嘚瑟没了，今天两更。”第104章，不想死也不能死。贺知然停下手中的动作，看向莫九叶，毕竟原主对朝中这些尔虞我诈的事情不清楚。这件事的真假还要莫九叶来定夺。莫九叶上前一步，你说是恒王派你们来刺杀于我，可有什么证据？黑衣人此刻一心求死，自然不会隐瞒。刚刚死在我前面的人是领队，他那里有恒王给的令牌。闻言，贺知然闪身出了空间，在刚刚被自己打死的几个黑衣人身上摸索了一番，果然，他在其中一人身上摸到了一块银色的牌子，上面清晰的刻着一个“恒”字。他带着令牌返回空间，交给莫九叶。莫九叶接过牌子查看了一番，随即朝着贺知然点了点头。贺知然立刻会意，拉着黑衣人再次离开空间。尽管是面对敌人，贺知然也说话算数，直接一刀将黑衣人的性命了结。再次回到空间，他问莫九叶：“你与恒王也有仇？”莫九叶自嘲地笑了笑：“满朝文武皆知，我与南齐自小情谊深厚，其他皇子自然将我当成眼中钉。南恒并不知我与南齐已经产生了间隙，担心我会有重返朝堂的那一天。”趁着我势单力孤的时候，将我除掉也无可厚非。这样一说，贺知染就懂了。估计墨家被抄家流放，也少不了这位恒王的推波助澜。若是这样，南恒第一次派人刺杀你不成，肯定还会继续派出杀手的。看来我们以后还真不能掉以轻心。莫九叶担心的也是这一点，他一个人怎么都好说，大不了与那些人同归于尽。可墨家一大家子女眷，如今他又有了想要呵护一辈子的女人，莫九叶不想死也不能死。如今想要阻止南恒继续对我出手，最好是能够将我与南齐闹掰的事情宣扬出去。贺知然点头，这的确是个好办法。南恒无非就是顾及你与南齐的关系，如果让他相信你与南齐决裂，想了几个黑衣人的身，将他们身上不多的财物全部收了起来，这才朝着他们过来的方向走去。他相信这里一定有通往外界的出路，否则这些黑衣人又是如何来到这里的？贺知然从空间取出一把瑞士军刀开路，一路防着被荆棘刮破身体，还要防着脚下的蛇虫。时间回到天刚亮的时候，莫家人几乎一夜未眠。在彭旺招呼着大部队继续启程时，莫老夫人第一个没有走。彭冠爷，我家儿子和儿媳到现在生死未卜，我不能离开。嫂嫂们与莫寒月见状，也纷纷表示，等不到莫九叶与贺知染回来
，他们坚决不会离开，哪怕是挨鞭子死在这里，他们也一定要等。看在莫九叶与贺之染的面子上，彭旺对待莫家人的态度还算不错。我已经答应周老八，让他去寻人，三日后与我们会合。三日后，他们是生是死，肯定会有定论。你们留在这里等着，也于事无补，不如早些赶路。谁知他的话对于莫家女眷来说没有丝毫的威慑力，以莫老夫人为首的女眷们执意不肯走。眼看着官差的鞭子举起来要落到他们的身上，都没有让他们退缩。方传周与谢天海对视了一眼，纷纷朝着莫家人的方向走来。两人先是恭敬的给彭旺行礼，方传周才义正言辞的说道：“官爷，这一路上莫家对我方家有恩，我曾经说过，这辈子会以莫家马首是瞻。如今他们夫妻俩生死不明，我们也要陪着莫家人一起等。”谢天海也上前表态：“官爷，我们谢家也要与莫家人共进退。”彭旺做了这么多年的押解官差。还是头一次遇到这样的事情，他的火气顿时被这些人引燃，抢过张青手中的鞭子，狠狠抽打在谢天海与方传洲的身上。莫老夫人见他们因为自家的事情受罚，立刻跑了过去，挡在两人的前面。莫家其余女眷紧随莫老夫人的脚步，齐刷刷将谢天海与方传洲挡在身后。与此同时，方家与谢家人也纷纷跑了过来，准备一同抗衡官差。和家人远远看着这一幕，倒是一副事不关己、高高挂起的样子。彭旺心知。这些犯人是动真格的了，即便他命令所有官差一起动手，恐怕也无法撼动他们想留下等待的决心。尽管心知无法继续赶路，可作为官差的气势不能丢。他扬起鞭子，狠狠抽打在距离他最近的三嫂身上。三嫂连痛都没有喊一声，甚至更没有躲闪的意思，目光坚定地表现出自己的视死如归。其他女眷见状，纷纷围了上去，作势要保护三嫂。彭旺即便心中再有气，也被莫家女眷的视死如归所震撼。他不得不承认。墨家无论战死沙场的男儿，还是这些手无缚鸡之力的女眷，都够令人敬佩。叹了一口气，彭旺将手中的鞭子丢掉。等吧，三天时间，如果他们还没有回来，即便是拖，我也会命人将你们拖走。多谢彭官爷的体谅，三天时间足够了。莫老夫人郑重地向彭旺行了一礼。他心中比谁都清楚，如果儿子和儿媳还活着，三天时间怎么着也能赶过来与他们会合了。反之，恐怕他们就真的凶多吉少了。眼下莫老夫人也只能向上天祈祷，他们还活着。第105章，莫家人还在等着你们回去。众人见彭旺答应，同时松了一口气。方家与谢家的女眷纷纷赶过来安慰，希望他们能够看看些。莫家女眷都没想到，方家与谢家只是受了莫家的一些恩惠，竟然能在他们最需要帮助的时候挺身而出。患难见真情这句话，还真不是空口说一说的，如今就发生在他们身边。欣慰的同时，莫老夫人更加担心莫九叶与贺之染的安危了。贺之染心中担心家人的情况，愈发急着离开这里。毕竟是山谷，无法确定出路在哪一个方向。他此刻有些懊恼，刚刚询问那黑衣人口供的时候，竟然忘记问一下出口的位置。现在那些黑衣人都死了，贺之染也只能沿着山脚下绕圈子。就在他奋力地拨开荆棘艰难前行的时候，前方忽然窜出一个庞然大物，是一只黑熊。贺之染首先想到的是，遇到这种东西不能硬碰硬，最好是先爬到树上，然后再出手。就在贺之然已经找到一棵高度合适的大树，准备爬上去的时候，他竟然发现黑熊并没有朝着他的方向过来。距离贺之然百米左右的位置，周老八一眼就看到了他的身影。贺氏，你快躲起来！这黑熊力气大得很，不要让他伤到你。也许是周老八为了躲避黑熊，动作极轻的缘故，贺之然并没有第一时间发现他的存在。在听到熟悉的声音后，他才看到周老八正趴在一棵摇摇晃晃的大树上，艰难地朝着他喊话。贺之然连忙提醒。你的那棵树要断了，不要乱动。从周老八的惨状就可以看得出，他被这黑熊盯着应该很久了。而且贺之染心中也清楚，仅仅一个普通人肯定不是黑熊的对手。为了不让周老八有危险，贺之染快速爬上一棵大树，从空间取出连发弩，对准黑熊的眼睛射出一箭。这一箭不偏不倚，正好射在黑熊的左眼上。贺之染的动作丝毫没有停顿，瞄准黑熊的右眼，再次射出了第二箭。黑熊吃痛，状似疯狂。凭感觉摸到了周老八藏身的大树，用力的摇晃起来。眼看着周老八趴着的那根树干已经裂开了一点，贺之染连忙从树上跃下，取出瑞士军刀，朝着黑熊攻击过去。黑熊的注意力全部放在了周老八那里，倒是给了贺之染很大的方便。只见贺之染的军刀快准狠的砍在了黑熊的脖子上，黑熊更加疯狂了，凭着感觉朝贺之染攻击过去。周老八见状大惊，小心字还没有说出来，他整个人就从树上摔落下来。顾不得身上的疼痛，周老八抄起腰间大刀，拼命地朝着黑熊砍去。贺之染格斗术厉害，虽然一时无法对黑熊出招，可躲闪还是十分灵敏的。然而，周老八却没有那么幸运了。
黑熊眼睛看不到，只能凭感觉攻击距离自己最近的人。就在贺之然缓过一口气，打算再砍黑熊一刀的时候，黑熊的一只大爪子已经拍在了周老八的肩头。周老八虽然吃痛，可并没有躲闪。他心中清楚，只有让黑熊的注意力在自己这里，贺之然才会有逃脱的可能。就在黑熊继续朝他攻击的时候，他大喊：“贺氏，你快跑！莫家人还在等着你们回去。”到了这个时候，贺之然怎么可能逃跑？他心中清楚，眼下的黑熊已经是强弩之末，即便他不动手，黑熊身上的血流干也会死掉。贺之染毫不犹豫地举起军刀，再次朝着黑熊原本的伤口处砍去，鲜血四溅，喷得他满身满脸都是。黑熊的头瞬间耷拉到一旁，已经没有再战的能力。只见他晃荡了几下，扑通一声，狠狠摔在地上。周老八见黑熊倒下，他双腿一软，一屁股坐在地上，大口喘着粗气。即便这样，他还不忘关心贺之染的情况。你怎么样？有没有伤到哪里？贺之染随意的摆摆手，我无事。反倒是周老八，贺之染亲眼见到他被黑熊的大爪子拍了一下，估计伤势不会太轻。你活动一下肩膀，我看看。按照他的话去做，周老八瞬间疼得龇牙咧嘴。他这才意识到自己刚刚被黑熊拍的那一巴掌力道很重。贺之染猜测周老八应该是伤了骨头，他大步走上前，隔着衣服摸了摸他受伤的位置。你的关节有些错位了，不过还好，只有一处。这比贺之然想象的要好，估计是那黑熊受伤影响了他的力量，否则就他那一爪子下去，周老八必定要闹个粉碎性骨折。再次与贺之然有了近距离接触，周老八心脏狂跳个不停。为了掩饰自己的不自在，他始终低着头。贺之然并不知道周老八的心思，在他愣神之际，一个用力将他的骨头调整回原位。周老八冷不防的吃痛，闷哼了一声，同时面部表情也因为突如其来的痛感变得龇牙咧嘴。甚至看上去还有些狰狞。看到周老八的表情，贺之然脑中首先就出现了莫九叶身受重伤的身影。他小腹裂开那么大的口子，竟然能面不改色的从悬崖随着自己跳下来。若不是两人及时躲进空间，恐怕莫九叶还会拼死一搏，保护他平安落地。甚至他昏迷以前都没有皱过一下眉头。思及此，贺之然不知道为什么感觉脸上一阵火辣辣的。就在他沉浸在自己的思绪当中时，周老八开口了：“怎么没看到莫九叶与你一起？”贺之染连忙收回心神，他受伤了，行动不是很方便。我打算找到出口，再带着他一起离开。闻言，周老八就费力的想站起身。我知道出口，我帮你一起将人带出去。莫九叶在空间里，贺之染怎么可能让周老八跟着他一起？你也受伤了，我先帮你把伤处固定一下，我一个人去接他就好。说完，贺之染便转身找来几根粗细均匀的树枝，用光滑的藤蔓捆绑固定好周老八的伤处。做好这一切。为了不给周老八跟过来的机会，贺之然转头就朝着来时的方向走去。第106章，咱们离开山谷就分头赶路。贺之然的步子极快，在确定周老八没有跟上来以后，他一头钻进附近的山洞，闪身进入空间。莫九叶看到他那一身鲜血，紧张的心脏差点没跳出来。你是不是受伤了？让我看看。此刻他已经顾不得什么害羞，拉着贺之然就朝着手术室走，准备脱掉他的衣服检查一番。贺之然用力扯住他，我没事。这不是我的血，还不等他解释清楚，莫九叶就再次询问：“又遇到刺客了吗？”可见此刻他有多紧张。贺之染，贺之染为了不让莫九叶担心，语速极快的说道：“没有黑衣人，只是一只黑熊而已。还有周老八，他一个人找来了，刚刚被黑熊伤了，我让他等在不远处。”莫九叶起初听到贺之染遇到黑熊，虽然心有余悸，可他心知贺之染的本领，并没有太过于后怕。只是听到周老八的名字时，他心里就不自觉的泛酸。不过。莫九叶清楚，此时并不是他犯酸的时候，以免周老八生疑，咱们现在就出去。你的衣服都破了，我帮你买一身差不多的，换好了，咱们就出去。说完，贺之染就打开了手机上的淘宝宝，帮莫九叶买了一身黑色短打。衣服太新，为了避免周老八起疑，贺之染特意拿出空间，在山洞内抹了一些灰尘在上面，这样换作是谁都看不出任何端倪。时间紧急，两人都顾不得许多，贺之染亲手帮他将衣服换好。才一同离开空间。贺之染最了解莫九叶的伤势，知道他现在不适合走太多的路，而且速度也仅限于一点点的挪动。一旦有了大幅度的动作，伤口必定会裂开。因此，他已经打定了主意，带着莫九叶出来，目的也只是让周老八看到。贺之染搀扶着莫九叶，亦步亦趋的来到周老八的位置。此刻，周老八已经站了起来，看着那只死去的黑熊，心中冒火。若不是这该死的家伙出现，自己也不至于受伤。最后，又是贺氏救了他一命。就在他胡思乱想之际，贺之然已经搀扶着莫九叶来到他的近前。周官爷，我夫君身受重伤，无法走太远的路。
。周老八这才看向莫九叶，虽然他看上去精神还不错，可那有些苍白的面色已经说明了一切。而且看莫九叶的样子，还有些直不起腰，想必伤势一定不轻。哎，都怪我不小心被黑熊拍到，否则就可以背着他一起赶路了。面对这样的情况，周老八也很无奈。贺知染那么瘦小的一个，如何能背得动人高马大的莫九叶？更何况……莫九叶是腹部受伤，即便有人能背着他离开，还要担心碰到伤口。一时间，周老八有些犯了难。贺知染见状，说出了心中早就想好的计划。周官爷，以我夫君目前的状况看，即便走出这山谷怕事，也无法跟着大部队一起赶路。周老八并没有否认，的确是这样。可咱们的行程已经耽误了很多天，想必以后的路都要加快速度才可以。贺知染故意做出一副冥思苦想的样子。良久，他才说道：“周官爷，我想到个办法。”您看行不行？周老八挑眉，你有什么好法子？快说！我夫君的身体肯定无法在山路中行走，如果您和彭大哥能够信任我们的话，我打算带着夫君绕山而行。周老八蹙起眉头，按道理来说，除了这样做根本别无他法。不过他并不觉得这法子可行，你知道吗？绕山行会耽误七八天的时间，况且大部队也不可能停下等待。你们这样做要如何追赶上大家的行程？这一点在周老八看来几乎是不可能，可他又想不出更好的办法。贺知染笑道：“不瞒周官爷，我打算出了山谷以后，去城里租一辆车，这样不但夫君能够继续养伤，赶路的速度也能提升很多。”周老八闻言陷入沉思，他做了这么多年的押解官差，还是第一次遇到这样的情况。以往别说让犯人单独赶路了，就算是受了重伤，也不会有任何特殊待遇。别人什么样的速度，受伤者就必须是什么样的速度，除非不想活了，才敢提出这样的要求。可眼前说出这样要求的不是别人，是他见了就会脸红心跳的女人。周老八此刻无比羡慕莫九叶能得到贺知染如此多的关怀，虽然他也清楚彭旺对贺知染与莫九叶不错，可让他们单独赶路这么大的事情，他一时间也不知道要如何答复。一旦出现什么意外，别说他周老八了，他们整个押解队伍的人都会受到严惩，甚至连饭碗都不保。若是不考虑其他人，周老八会毫不犹豫的答应。不为别的，他就是不想看到贺知染为难。贺知染看出周老八犯了难，出言保证道：“周官也不用担心。”我们的家人都在队伍当中，我们行事不可能不顾及他们。更何况，以我夫君的本事，想要在你们眼皮子底下逃走，还不是轻而易举的事情。他若想逃，根本不用等到现在。周老八并不否认他说的这些，思来想去的，再看莫九叶那走路都需要人搀扶的模样，最后他一咬牙，也罢，就按你说的做，咱们离开山谷就分头赶路。我直接上山与头儿他们会合，你们也不用担心其他，一切由我周老八去担着。贺知染心愿达成，真诚感激了周老八一番后。视线落在了那只黑熊上面，黑熊全身都是宝，其骨、肉、掌、肢、血、脑髓均可入药。前世已经严禁猎杀野生动物，这些都是人类不敢奢望的好东西。如今这些宝贝都摆在眼前，贺知然可不想放弃。虽说当着周老八的面他无法将整只熊都带走，起码可以将一些珍贵的部位留下。于是他借来周老八的大刀，取了熊掌和熊胆。贺知然找了些藤蔓，将这些捆好。周官爷，剩下的基本都是肉，你量力而为，看看能带走多少。周老八也不客气，虽然他还没吃过熊肉，可也听人说过熊肉的味道很不错。第107章进入平阳县。于是，周老八从贺知染那里取回大刀，切了几块新鲜的熊肉，然后学着他的样子，用藤条捆好，准备带着一起上山。眼看着还剩下那么多肉，周老八还真有些舍不得，他有些不好意思的提议：“我天还没亮就下山寻找你们，到现在还没吃东西。”不如咱们将熊肉就地烤上一些，吃饱了再出山谷。他的话一点不假。深夜与彭旺达成共识，准备寻找莫九叶与贺知染后，周老八一刻都没有等，独自一人举着火把，先是顺着他们消失的方向寻找，随即发现了无数黑衣人的尸体。直到他寻到悬崖处的时候，细心的发现那里有很多人踩踏过的痕迹。悬崖这里几乎就是这座山的尽头，他猜测两人有可能从这里摔下去了，因此他才连夜赶下山，进入这片山谷。不用周老八说太多。贺知然也知道，能够找到这山谷当中，肯定也要花费不少的时间。走了这么久，他不饿才怪。好，咱们就在这里烤熊肉，吃饱了一起赶路。为了照顾两个受伤的大男人，贺知然亲自动手搭了个架子，依旧是老办法，用树枝将熊肉串好，架在火上烤。莫九叶已经彻底清楚了贺知然的空间，知道他烤肉的时候可能会从空间取一些调料出来。为了不让周老八发现端倪，他故意拉着人去一边询问家人的情况。贺知染抓准这个机会，从空间取了几种味道不是特别重的调料，撒在熊肉上。很快，熊肉烤好
，三人围在火堆前吃饱，才一起赶路。周老八在前面带路，贺之染在后面扶着莫九叶。由于行走的速度太慢，三人一直到下午才走出山谷。眼前的场景，几人并不陌生，正是他们登上牛角山的位置。周老八看了看天色，指着一个方向说道：“你们顺着这条路一直走，大概两个时辰左右就可以抵达平阳县。”贺之染知道，此时他们就要分开，为了让周老八安心，他再次保证道：“周官爷放心。”我保证不会掉队太久，彭大哥那边就有劳您帮忙解释一下了。还有我们的家人，请转告他们，我和夫君一切都安好，过几天就会与他们见面。周老八点头，放心吧，你的话我一定带到，你们路上也多加小心。三人就此别过，直到再也看不到周老八的身影，贺之染才带着莫九叶找了一处僻静的地方，闪身进入空间。刚刚若不是有周老八在，贺之染是无论如何都不能允许莫九叶走这么远的路，估计他伤口这会儿都有裂开的可能。他首先要做的就是帮莫九叶检查一番伤势。贺之染将手中提着的几个大熊掌和一个熊胆随意找了个地方存放，反正空间内有保鲜功能，他也不担心熊肉会变得不新鲜。莫九叶这会儿的确感觉到了伤口不适，顺从的任由贺之染帮他检查。检查过后，贺之染深深吐了一口气。莫九叶的情况比他想象的要好，身上的几处刀伤基本没什么问题，唯独小腹最严重那处渗出了一些鲜血。万幸的是。冯真的部位并没有裂开的痕迹，应该是他行动过多导致伤口摩擦造成的。贺之染帮着莫九叶将伤口重新上药包扎好，郑重道：“你暂时留在空间，我一个人赶路的速度能快一些，争取天黑以前进入平阳县。”莫九叶心中清楚，以自己目前的状况，想要陪着他一起赶路就是拖累，因此他并没有拒绝。好，你路上注意安全。嗯，贺之染应了一声，便闪身离开了空间。一路上很顺利。赶在太阳还没落山以前就抵达了平阳县。与以往进入过那些县城不同的是，这里进城还要收钱。城门一侧摆了一张不大的方桌，桌上一个木箱十分显眼。但凡是进入城内的百姓，都会朝那木箱里面丢一些铜板。在贺之染的认知中，出现这样的情况，多数都是因为父母官贪心，找些无厘头的借口压榨百姓。为了不招惹麻烦上身，贺之染也学着那些百姓的样子，朝木箱里面扔了五个铜板。再看那些交了铜板进城的百姓。均是一副有苦说不出的表情，显然是为了进城交钱的事情感到不满。就在他打算找个人仔细询问一番的时候，忽然传来一阵人仰马翻的声音：“都让开！小爷我的马惊了，不想死的都让开！”贺之染顺势站到路旁，定睛朝着声音来源看去，只见一个公子哥打扮的年轻人骑着高头大马在街头横冲直撞，马儿在撞翻几个路边的摊位后，终于平静下来，正好停在了贺之染的身边。公子哥骂骂咧咧的从马上下来。正好落在了贺之染的身旁，走开，敢挡在小爷面前，你不要命了是吧？说着，公子哥就抬脚准备将贺之染踢开。就在他刚刚抬起腿的时候，一眼就看到了贺之染的容貌，即便一身破旧的粗布麻衣，也无法遮挡他的美艳。公子哥顿时看呆了，抬起的腿不知不觉放了下去。你是哪家的小娘子？不如跟着小爷我一起去乐呵乐呵。贺之染看到这样的人，就感觉一阵反胃，滚开，也不看看自己什么德行。说完。贺之染转身就想离开，若不是不想惹麻烦，面对这样的人，他肯定会痛扁他一顿。那公子哥就是个无赖，哪里肯放他？就这样离开。贺之染刚刚迈出一步，公子哥就挡在了他的面前。哟呵，小娘子的脾气还挺辣，小爷喜欢。说着，公子哥就打算上前去搂他的肩膀。贺之染被这样无耻之人搞得瞬间上了头。只见他一把抓住那公子哥的手臂，使出一个漂亮的过肩摔。啊！随着公子哥的一声惨叫。他整个人被摔在了坚硬的地面上，疼得面部扭曲至极。他忍痛指着贺之染大骂：“贱货，你知道小爷是谁吗？信不信小爷一句话就能让你在这个世界上消失？还有你的全家，一个都不能留。”第108章，只要你喜欢，我就奉陪。贺之染的火气也上来了，索性一不做二不休。他上前揪住公子哥的衣领，不停地扇着他巴掌。这就是嘴贱的后果，以后给我记住了。看见姑奶奶就绕道走，否则我见到你一次打你一次。此时，周围已经来了不少看客，他们觉得解恨的同时，又在替这个不知轻重的女子担心。要知道，这位小爷向来都是在平阳县内横着走的人物，到处欺男霸女不说，还有个做县令的爹罩着，但凡遇到他的百姓，都是苦不堪言。如今看到他吃瘪，百姓们心中怎能不快？眼看着贺之然打了这么久都没有停手的意思，一位好心的大婶上前劝阻：“姑娘，出出气就快跑吧，等他的人来了，怕是你想跑也跑不掉了。”贺之然本来也打累了。顺势站起身，大婶，这人是什么身份？光天化日之下，竟然如此猖狂！大婶四下扫视了一圈
，才小声说道：“姑娘怕是从外地来的吧？这位是咱们平阳县县太爷的独生子，名叫孙家宝。你惹了他，就等于惹到了县太爷。”听婶子一句劝，趁着县衙的人还没有来，你还是快跑吧。贺知安点了点头，谢谢婶子的提醒。虽然进城就惹事不是他的本意，可事情已经发生，他要办的事情还没有办好，怎么可能就这样离开？话落，贺知安就挤出人群。继续朝着城里走去，刚走出去不到百米的距离，就见一对挎着大刀的官差齐刷刷的朝着孙家宝的方向跑去。贺知染还真是庆幸自己走得快，若是被这些官差堵到，肯定要惹不小的麻烦。他虽然不担心被抓的问题，可他嫌弃麻烦。思及此，贺知染快走了几步，转弯进入到一个巷子内，随即闪身进入空间。刚刚对孙家宝出手，虽然是单方面的碾压，可贺知染的头发和衣服也显得有些凌乱。莫九叶看到他的样子，顿时紧张起来。发生了何事？贺知染无所谓的耸耸肩，碰到个无赖，被我修理一顿而已。他说的轻描淡写，可莫九叶并没有安心，继续追问细节。贺知染无奈，只能将刚刚痛扁孙家宝的事情讲了一遍。莫九叶被气得脸色铁青，恨不得现在就出去，将那个什么孙家宝碎尸万段。竟敢调戏他的女人，还真是不想活了。然而，他也清楚自己此时的状况，只能努力按压着怒火。贺知染见莫九叶气愤，出言安慰道。不用生气，反正我又没吃亏。莫九叶没有再吭声，毕竟自己现在什么都做不了，说多了也都是空话。贺知染进入空间的目的，一方面是为了躲避那些官差，另一方面是打算给莫九叶报个平安，顺便给自己换个装。当着莫九叶的面贺知染在淘宝宝里面购买了一身男装，去浴室简单洗漱了一番，将那一身男装换好。为了让自己的容貌更加像男人，他还简单化了个妆，眉毛加粗，嘴巴扩大，脸庞变得黑一些。顺便还沾了一个八字胡，装扮好，贺知染从房间走出来。莫九叶看到他的样子也是一愣，本来他还有些担心，以贺知染的容貌，即便穿上男装也不会像男人。谁知他这一出来，自己竟然不认识了。若不是他知道空间里面只有他们两人，莫九叶肯定会询问一番。贺知染看到莫九叶的表情，就知道自己的装扮很成功。他得意的在莫九叶面前转了一圈，随即坐在椅子上，翘起二郎腿，顿时玩心大起。爷累了。给爷按按，莫九叶见他那滑稽的样子，差点笑出声，不过还是十分配合的来到他的身后。小的这就帮您按。贺知染还是第一次见莫九叶如此不严肃的样子，顿时没绷住大笑起来。哈哈，莫九叶，谁让你如此配合我的？是不是笑死人不偿命啊？莫九叶的唇角也忍不住上扬，说出来的话让贺知染很受用。只要你喜欢，我就奉陪。两人都不自知，自从成亲以来，他们之间还是第一次相处的如此惬意。笑闹了一阵，贺知然感觉时间差不多了，再次离开了空间。走出巷子，就听到街上的人纷纷议论。听说县太爷派出了全部官差，满城捉拿殴打宝少爷的女子。那女子还真厉害，官差搜查了这么久都没能找到人。兴许人家早就出城了，在城里搜怎么可能搜到？哎，但愿那女子已经出了城，若是真的落到县太爷手里，必死无疑。贺知然沿着道路前行，一路上听到的都是他痛打孙家宝的事情。不但这样。那些带着刀的官差也随处可见。贺知染自信别人不会认出自己，不慌不忙地走在大街上。这会儿天都已经黑了，雇车的事情只能等到明早再说。他现在要做的就是打听一下县太爷的情况。在古代，打探消息最好的地方无非就是茶馆或者酒楼。于是，贺知染找了一家客人比较多的茶馆，挑选一个靠窗的位置，让小二上了一壶茶，坐在那里细品。茶馆内今日的话题与外面无异，几乎都是在说孙家宝被打的事情。听那些人说话的语气，多少都有些解恨的意味在其中。也许是他们忌惮县太爷的权威，并不敢直言表现出来。这些信息并不能满足贺知染的需求，他主要想了解的是这个县太爷的情况。就在他准备起身离开，换一个地方听一听的时候，就见门口走进来一老一小。老者在茶馆内扫视了一圈，见位置都满了，就拉着小孩来到贺知染的面前：“这位小兄弟，是否方便拼个桌？”贺知染见状，重新坐回了位置，然后做了个请的手势。老人家请坐就是。老者见对方和气，道了一声谢后，就拉着小孙子坐在了对面的位置。喊来小二，叫了一壶茶。就在贺知染琢磨着要如何在老者口中套些话的时候，老者竟然主动开口了：“听小兄弟的口音，不是咱们平阳县的人吧？”第109章：夜探县令府。贺知染笑了笑，不瞒老人家，我是走亲戚路过此地，明日就离开。说着，他故作神秘的看了一圈，然后小声问：“老人家。”我听大家都在说县令的儿子被人打了，此事可当真？老者很谨慎，在听到贺知染的话后，朝四周看了看，探头上前，神秘的说道：“
，小兄弟既然是外地人，老头子索性就给你讲一讲平阳县的事情。”贺知染做出一副十分感兴趣的样子，洗耳恭听。老者小声说道：“孙家宝是县令家的独苗苗，从小被娇惯坏了，仗着自己老子是县令，在平阳县内欺男霸女，无恶不作，百姓们都是敢怒不敢言啊。”若说老头子，我还真是佩服今日打人的小女子，替我们平阳的百姓出了口恶气。老者见对方感兴趣，顿了顿，继续说：“想寻伤害孙家宝的人，县令府中今日只有两名守卫。那两名守卫貌似还不是什么勤快人，此刻正躲在角落处打瞌睡。按照无人机观察到的信息，贺知染率先来到一处较大的院落，尽管是深夜，那里依旧灯火通明。贺知染灵巧的翻墙而入，随即跃上主屋的房顶，轻轻扒开一块瓦片，向屋内观看。”只见一个看上去五十岁上下、肥头大耳的老男人正背着手来回踱步，屋子里面与他年龄相仿的胖女人守在床边抹眼泪，床上躺着的人毫无疑问就是孙家宝了。孙家宝整张脸被包裹得如同一个粽子，此刻正在床上来回翻滚。爹，孩儿不管，你补，绝不会让伤你之人跑掉的。孙林也顿住脚步，阴恻恻地说道：“敢在平阳县伤我儿者，定让他生不如死。”他的话音刚落，就有两个老妈子打扮的人进来。一人手里端着一个汤盅，妇人亲自将汤盅接了过来，哄着孙家宝将要吃了。贺知染看到这里，觉得没什么意思了，从空间取出自制的迷香，点燃后，从房顶露出的空隙塞了进去。不多时，屋子里包括两个老妈子在内的五个人纷纷昏睡过去。第幺幺零章，没想到我们在这里又见面了。贺知染动作麻利的从房顶跃下，直接开门进入屋中。孙林作为一线父母官，鱼肉百姓，纵容儿子为祸乡里，这样的人渣。怎配做官？思及此，贺知染从空间取出一把匕首，直接割掉了孙林的舌头和双手。他倒要看看一个身体残疾又口不能言的人，还要如何做官。至于孙家宝，他欺男霸女，无恶不作，这一辈子就让他做个傻子好了。贺知染再次从空间取出自制毒药尸神，只要在尸神里面加上一种药剂，孙家宝未来就妥妥的做一辈子傻子。此刻，孙家宝处于昏睡状态，贺知染索性使用真迹注射的方法。将临时调配好的药物推入他体内，解决了这一切。贺知染神不知鬼不觉地离开这里，去往刚刚观察到有可能是库房的位置。他的运气不错，观察到的位置果然就是县令府的库房所在。库房门前有两个守卫，贺知染小心地绕到他们身后，动作麻利地抬手打在两人的后颈处。见两名守卫已经昏死过去，贺知染快速进入了库房。不得不说，贪官的家底就是多，面积不算太大的库房中，金银珠宝、绫罗绸缎。古董字画以及一些玉器摆件堆满了整个库房。如今，他空间里很多从国库顺来的大件物品已经挂在了淘宝宝里面售卖，腾出了不少的位置。贺知染目测这些东西自己空间完全能放得下，小手一挥，全部收走。莫九夜在空间里根本睡不着。贺知染离开后，他便出了卧室。就在他有些替贺知染担心的时候，面前忽然出现一堆如同小山般的东西，甚至差点砸到他。不用想，看到这么多财物，莫九夜就清楚贺知染已经得手了。心中只盼着他不要太过贪心，多顾着一些自己的安全，早些回来。该做的事情都做完，贺知染并没有多停留的打算。他离开县令府，跑到一个隐蔽些的地方，闪身进入空间。看到他全虚全已的回来，莫九夜这颗提着的心总算放下。刚刚惩罚了贪官县令和他的儿子，贺知染此刻想想还有些小兴奋。狗县令还挺富有，我只是小小出了这么一次手，就有如此收获。那些财物在搬进空间的时候，莫九夜就已经查看过。仅仅银票和银子就有十几万两，更甚的还有好几大箱子的铜钱。不用想就知道，这些铜钱都是城门口收取那些百姓的入城费。一个小小县令会拥有如此财富，可想而知，狗县令搜刮了多少民脂民膏。莫九夜盯着眼前财物，你打算如何处置这些？贺知然扫视了一圈，好不容易腾出来的位置又被填满了，而且还有过之而无不及。我准备把这些大件物品全部放到商城内售卖，剩下那些银子。最好是能想个办法还给平阳县的百姓。对此，莫九夜也是赞同的。他沉思了一瞬，说道：“想把银子还给百姓，这个想法不错。可咱们的时间根本不允许去做这些。”对此，贺知然也犯了难。他总不能一家一家的去送银子，先不说容易被人发现的风险，也的确如莫九夜说的那样，时间上也来不及。这个计划先这样放着，明日我出去雇车的时候再打听一下，看看是否能想到好办法。贺知然白天赶路，晚上收拾狗县令。这会儿确实有些累了，和莫九夜聊了几句，两人便回到卧室内休息。一日早起，贺知染依旧扮成男装离开空间。他现身的位置与县令府只有一街之隔。贺知染不疾不徐地朝着大街上走，首要目的就是雇辆车。
今日的街上尤为热闹，百姓们已经知道了县令一家的遭遇，心中清楚，一个又残又哑的人以后再无法做官，因此言论上也大胆了很多。他们讨论的话题基本都是县令府库房被搬空，县令变成口不能言的哑巴，他那位欺男霸女的儿子变成傻子。这件事对于百姓们来说，可谓大快人心，甚至还有些有胆子大的人打算结伴去县令府看热闹。还有一些受到过县令父子欺压的百姓，眼泪一把鼻涕一把的痛骂他们的恶行。对于这些。贺之然，也就是走马观花的看一看，打听到车马行的位置，他便加快了脚步。谁知刚绕到另一条街上，贺之然就眼尖的发现了一位熟人。这位熟人正是费南宇。费南宇一行两人，身边人的打扮看上去像是他的随从，两人脚步才匆忙，看上去应该是有什么急事要处理。看到费南宇，贺之然心中就想起一件事，他朝着费南宇的方向挥了挥手。费南宇只是随意看了他一眼，便转过头继续赶路。见人家没搭理自己。贺之染下意识地低头看了一眼自己身上的男装，这才恍然大悟，他的这身装扮，别说与他只有两面之缘的费南宇了，就连朝夕相处的莫九叶都差点没认出来。贺之染朝着费南宇的方向紧走了几步，费先生，费南宇顿住脚步，看向讲话之人，有些不确定地问：“你是在叫我？”若不是在大街上担心自己的容貌会被那些官差认出来，贺之染肯定会撕掉假胡子，然后再把脸擦一擦，露出真容。但此地并不允许他这样做。因此，贺之然只能选择自报家门。费先生，我是贺之然，莫九叶的妻子。费南宇怔愣了一瞬，随即仔细观察他脸上的轮廓，这样一看，还真与莫九叶的妻子有些像，而且声音也做不了架。凝视了片刻，费南宇确定眼前之人就是贺之然，以后脸上的表情瞬间缓和下来，他的态度依旧很谦恭。莫夫人，没想到我们在这里又见面了。贺之然看了看四周，指着自己的装扮说：“费先生，我现在是男子。”费南宇恍然大悟，带着笑意说道：“贺公子。”贺之然点头，表示自己接受这个称呼，随即问道：“费先生怎么来了平阳县？”费南宇觉得自己此行的目的并没有什么需要隐瞒的，索性直说道：“不瞒贺公子，我跟着齐王刚刚抵达京城，齐王就接到了去东方县救灾的圣旨。我们连夜出发东风县，才发现那里除了水患以外，竟然还有人染了鼠疫。东风县县令不知从哪里讨来的偏方，据说能治疗和控制鼠疫。”奈何缺少一味药材，齐王就委托我沿路朝着西边的县城走一走，看看是否能买到那味药材。第111章，你这样做是有什么目的吗？治疗鼠疫的药方是贺之染提供，没有人比他更清楚药材的种类。不知费先生要寻找什么药材？现在只缺黄连这一味药材，我走了两个县城都没有找到。本来我打算使用齐王的腰牌去求助这里的县令，谁知刚刚听说县令昨夜家里遭了贼，我便打算去下一座县城看一看。在贺之染的认知中，黄连并不是什么稀缺的药材，只是他不清楚这一带为何买不到。他眼珠转了转，计上心来。贺之染不确定费南宇身边的小厮是否可信，朝着他使了个眼色：“费先生，能否借一步说话？”费南宇自然知道他的用意，无妨，他是自己人。既然费南宇都这样说了，贺之染也就没有再躲闪的必要。费先生，我知道附近为何会缺黄连。费南宇挑眉：“为何？”贺之染一副神秘兮兮的样子。不瞒费先生说，街上百姓议论那个重伤县令公子的人就是我。这件事街上传得沸沸扬扬，费南宇自然清楚。他佩服贺之染一介女流能够不畏强权行侠仗义的同时，心中无法想通缺少黄连与这件事有什么关系。就在他疑惑之际，贺之染继续说：“我一怒之下夜闯县令府，想给他们一些教训。谁知我在房顶偷听他们讲话时，无意间得到一个消息。”费南宇追问：“什么消息？”贺之染随即开启了胡编乱造模式。县令说，他在东郊的小库房已经被那些黄连堆满了。这几天城门收的银钱都存放不进去。为了验证虚实，我连夜去了县令口中说的地方，那里果然有一个不大的库房。经过查看，里面不但存放了大量黄连，还有好几箱银子与铜钱。费南宇听说有那么多黄连，眼睛瞬间就亮了。他顾不得立刻去思考县令为何会存那么多黄连，催促道：“烦请莫夫人带路。若是那些黄连能够带到东风县的话。”东风县的百姓就有救了，这一切都是贺之染胡编乱造出来的。他怎么可能现在就带费南宇去什么县令的库房？费先生，我夫君身受重伤，还等着我给他买药回去。您看这样行不行？咱们约个时间，我晚些带你们过去。听说莫九叶身受重伤，费南宇这才想起来，自己竟然忽略了他们为何会出现在平阳县的原因。不过他却是个识趣的人，知道这种事不好问出口，便朝着贺之染一抱拳：“莫公子的伤势要紧，喂食。”我会在东城门那里等你。好，我一定准时到。
。贺知染说完，转身就走。为了节省一些时间，他还是先去了车马行。本以为雇一辆马车了事的，结果他发现车马行里不但有牲口车出租，还有拉车的牲口售卖。大顺朝对马匹控制严格，除了一些特许的官宦人家以外，其他人想拥有一辆马车的话，必须先到官府办理类似许可证的证件。不但这样，马匹的价格还十分昂贵，车马行内的马儿甚至一个月都卖不出去一匹。时间久了，老板也不想经管那些马匹，便不再做马匹的生意。因此，车马行内只有牛、驴和骡子出售。贺知染思索了一番，雇一辆车并没有他与莫九叶单独行动方便，毕竟他身上有秘密，而且两人的身份也特殊。有了这样的想法，贺知染决定购买一头骡子，然后请老板帮忙套个车，这样他可以自己驾着骡子车追赶大部队。若是彭旺允许的话，以后的路上他们也可以拥有一辆代步工具。反之，追上大部队以后，他再将骡车卖掉也是一样的。贺知染做事从不拖泥带水，有了想法就会立即付诸行动。他挑选了一匹看上去比较精壮的骡子，顺便购买了一辆带棚的车，全部下来一共花了十两银子。老板帮忙将车套好，贺知染便赶着骡车朝东边出发。幸亏前世他跟着部队去乡下帮过农，曾经跟乡亲学习过驾车技巧。虽然刚上手的时候，驾骡车的技术还有些生疏。经过短暂的摸索以后，贺知染就渐渐熟练起来。因为县令出事的缘故，今日城门处对于出入百姓的盘查异常严格。贺知染的妆容过关，虽然排了一会儿队，不过还是很顺利的出了城，一路直奔东郊。如果没记错的话，他经过时看到那里有一处荒废的院子，贺知染打算去那里看看。很快，他就凭借记忆驾着骡车来到那处院落外。院子不算大，房屋看上去还算规整，也许是久无人居住的缘故，院子里已经杂草丛生。贺知染将骡车停好，径直走了进去，打开正屋的房门，看了一圈，贺知染不禁感叹：老天对自己不薄。这屋子里面空荡荡的，正适合做他所说的库房。一时看了看空间的大挂钟，距离与费南宇约定的时间还有些时候，贺知染直接闪身进入空间。莫九叶正在厨房试着准备午饭，见贺知染回来，他放下手里的锅铲走过来：“外面情况如何？”贺知染将平阳县内百姓议论的事情简单说了一遍，并且告诉他自己遇到了费南宇。以及费南宇出现在平阳县的原因，我在东郊找了一座废弃的院子，打算购买一些黄连放在里面，顺便将县令府内那些银子与铜板一并交给他。莫九叶没搞明白贺知染为何要这样做，你这样做是有什么目的吗？贺知染将心中的想法慢慢解释给他听。我跟费南宇说，这些黄连都是狗县令私藏的。你想想，以费南宇的精明劲儿，肯定会琢磨他存这么多黄连的目的。眼下南齐被皇上派去东风县赈灾。一旦他在东风县做出一番事迹，必定会得到皇上的赏识。以目前朝中的局势看，想必最不想让南齐赈灾成功的人就是南恒，他定会暗中使绊子，阻止南齐的行动。若是费南宇回去将狗县令囤积大量黄连的事情告诉南齐，南齐首先就会想到狗县令是在帮南恒做事，目的就是为了阻止他赈灾。更甚的话，南齐还会联想到东风县的鼠疫很可能是人为造成，这个最大的怀疑目标必定是南恒无疑。第112章。我替东风县那些百姓谢谢你。莫九叶越听眼睛越亮，心中已经猜到了贺知染的目的，因此他接过话来继续说：“这样一来，南齐会更加对南恒怀恨在心。以南齐那无法容忍的度量，回京以后定会想办法找南恒的麻烦。南恒自顾不暇，自然会暂时忽略对我的追杀。”贺知染笑着点头：“这只是一部分原因。”莫九叶挑眉：“难道你还有其他目的？”贺知染自信满满。我还想借着这次帮到费南宇的机会，请他回京以后想办法将你与南齐闹掰的事情宣扬出去，这样南恒才会彻底放弃对你的追杀。另外，咱们昨夜不是打算将狗县令的银钱分给百姓吗？我打算这件事也请费南宇帮忙，相信以他的能力一定能做到。听了他一番话，莫九叶是愈发佩服这女人的精明，她语气中不自觉地带着一股子宠溺。还真是难为你了，这小脑袋瓜里装了这么多东西。被夸赞，贺知染得意的尾巴差点翘上天。我这叫一举两得，不但能找到可靠之人，将狗县令的银子归还给百姓，还能打消南恒对你的忌惮。看到他笑嘻嘻的样子，莫九叶没忍住，伸手摸了摸他的头。好了，你出去这么久也累了，休息一会儿，咱们吃午饭。对于莫九叶的宠溺与呵护，贺知然感觉很受用。他听话的去卫生间洗了洗手，然后乖乖坐在餐桌前等待开饭。莫九叶手忙脚乱的做了两道菜，都是在冰箱内找到的食材，一道黄瓜炒肉。一道白菜炒鸡蛋，菜端上桌，贺知染顿时瞪大了眼睛。黄瓜炒肉他还能接受，前世有很多人这样搭配。只是
，那道白菜炒鸡蛋是什么鬼？先不说这两种食材搭配在一起是什么味道，莫九叶貌似连过程都没搞清楚。鸡蛋碎的如同指甲大小，还有一部分包裹在白菜上面，而且不知道他放了多少酱油，整盘菜看上去黑乎乎的。那道黄瓜炒肉也没好到哪儿去，不但没放酱油，食材上面还沾满了锅蚂蚁。看着自己的作品，莫九叶显然有些尴尬。他不自在的挠了挠头，嗯，我做的菜有些失败，不过我刚刚尝过了，能吃。贺之然也不是什么矫情的性子，前世年幼时，父母不管他，那时候他甚至连这样的菜都吃不到。更何况莫九叶能够亲自动手为他做饭，他不能服了人家的一片心意。没关系，做饭的事情熟练了就好。说完，他就拿起筷子夹了一口菜送入口中，味道还没达到难以下咽的程度。贺之然索性又吃了几口，莫九叶见他没有嫌弃，脸上顿时挂上了笑容。你慢点吃，我帮你盛饭。当莫九叶端着两碗饭回来的时候，脸上的笑容再次换成了尴尬状。他将一碗饭放在贺之然的面前，米饭的水量我没有掌握好，看上去有些像粥。贺之然一看，果然如此。莫九叶做出来的饭，说是米饭还有些稀，说是粥还有些干。不过他仍旧鼓励道：“没关系的，只要是熟的，我都能吃。”莫九叶心里清楚，他是在安慰自己，顿时心下一暖，想给他做一辈子饭的心更加强烈。吃好饭，贺之染才张罗着离开空间。这次他打算带着莫九叶一起，毕竟一会儿要与费南宇见面，莫九叶总藏着，毕竟会惹对方生疑。两人一同出现在废弃的房间中，贺之染在淘宝宝里购买了大量黄连，堆了半个屋子那么多，随即又将从县令府顺来的银子与铜钱摆放在屋子的另一侧。至于那些银票，贺之染选择保留。保留的原因就是银票便于保存，狗县令没瓜那些百姓获得。我想着，既然咱们找到了这些银钱，就应该物归原主才是。第113章，是儿子不孝，让娘担心了。费南宇何等聪明！莫夫人的意思是，打算让我帮忙将这些银子物归原主。贺之染就喜欢与聪明人打交道。费先生也清楚，我和夫君要急着赶路，根本没时间做这些。更何况我们的身份也不合适。费南宇本就赞同他的想法，点头道。莫夫人若是信得过我，我一定将事情办好。顿了顿，他继续说：“孙县令囤积了这么多黄连，必定是得到了谁的授意。从如今东风县的情况来看，鼠疫很可能是人为造成，轻则让齐王赈灾无功而返，重则齐王会感染鼠疫身亡。这样的结果对谁最有利，咱们都心知肚明。我想着，齐王得知此事以后，定会加以报复。想必到了那个时候，恒王定会手忙脚乱，顾不上继续对莫公子出手。还有，我回到京城以后，会想一个合适的理由。”将莫公子与齐王闹掰的事情散播出去，一旦恒王相信，他也就彻底死了刺杀莫公子的心，这样你们未来的日子才会太平。贺之染没想到费南宇这么快就能考虑到这些，甚至与自己猜测可能会发生的事情完全吻合。更令他欣慰的是，费南宇竟然主动提出回京散播莫九叶与南齐闹掰一事，这倒是省去了他与莫九叶舌脸相求。贺之染真诚地朝着费南宇行了一礼，多谢费先生为我莫家考虑。我替莫家上下感谢您的恩德，费南宇连忙虚服了一下。莫夫人客气了，若论恩德，是你救我在先，今日又帮了我这么大的忙，该说感谢的是我才对。两人客套了一番，看看时候也不早了，贺之染便提出告辞。至于这里的黄连和银钱具体如何安排，就都是费南宇该操心的事情了。回到罗车上，简单与莫九叶说了一下刚刚的情况，贺之染便驾着罗车出发。为了照顾莫九叶的身体，他驾车的速度并不敢太快。直到跑出去十几里的路程，贺之然感觉周围安全的时候，才将莫九叶送进了空间休养。一直到太阳西沉，贺之然才停车休息。他将罗车停在一个安全位置，然后给骡子购买了一些草料，才闪身进入空间。就这样，贺之然白天驾着骡车赶路，晚上进入空间休息。连续赶路的第六天，莫九叶推测他们应该距离流放的大部队不远了。此时的贺之然已经换成了原本的装扮，莫九叶的身上的刀口也拆了线。如今行动起来与没受伤的时候无异，他执意代替贺之染去驾骡车。贺之染索性坐在他的旁边，欣赏古代不一样的风景。傍晚以前，两人终于看到了流放大部队的身影。贺之染考虑到自己空间可以购买到的那些水果，家人没有吃到，趁着这个机会，他打算购买一些在这个时代来讲不算太特殊品种的水果带回去，顺便作为谢礼送给那些官差一些。毕竟自己和莫九叶能脱离队伍这么久，若是没有官差们的默许。恐怕他们早就将此事例行公事般上报给朝廷知道了。见贺之然准备好，莫九叶便操纵着骡车加快速度。眨眼间，他们就追赶上了队伍。走在队伍最后面的官差看到骡车上坐的人，顿时张大了嘴巴，顾不得许多，官差飞快地朝队伍前面跑去，口中还大喊
：“头儿，莫九叶回来了。”莫九叶放缓了骡车的速度，渐渐赶到了莫家人的位置。与此同时，彭旺也听到官差的高喊，朝着他们的方向走来，恰巧在莫家队伍这里与其碰面。莫九叶先是礼貌性的朝着彭旺点了一下头，随即走到莫老夫人面前，扑通一声跪了下去：“是儿子不孝，让娘担心了。”说着。他郑重地朝着莫老夫人磕了个头，莫老夫人眼中已经盈满了泪水，亦步亦趋地朝着莫九叶的方向走去，伸手将人扶起。他哽咽道：“回来就好，回来就好。”看到这样的场面，嫂嫂们也不停地抹着眼泪。莫寒月更是夸张，扑进贺知染的怀里，放声大哭：“九嫂，你们终于回来了！寒月每天因为担心你们都睡不着觉，呜呜呜！九嫂，寒月都想你和九哥了。”贺知染揽着莫寒月，轻声安抚：“寒月不哭啊。”我们这不是好好的回来了吗？莫寒月是喜极而泣，自然不会哭太久。他趴在贺知染怀里撒了一会儿娇，才回到莫老夫人身旁。此时，莫九叶已经来到了彭旺面前。离开队伍这么久，必须有个交代才行。彭大哥，这次是出突然，我和内子不小心坠落悬崖，幸亏周官爷及时赶到，才将我们带出山谷。彭旺仔细打量了一番莫九叶，拍了拍他的肩膀：“此事老八回来已经和我说了，这不怪你，赶上队伍就好。你刚回来，好好安慰一下家人。”你们这次的事情可把他们担心坏了。莫九叶感激地朝着彭旺一抱拳，多谢彭大哥体谅。彭旺看了看天色，吩咐在向前行进半个时辰后就地休息。贺知然考虑到莫九叶大难不死回到家人身边，想必莫老夫人和嫂嫂们会有很多话想和他说。懂事的一个人牵着骡车跟在后面。周老八在队伍的中间看到贺知然落单，没控制住自己的脚步追了上来。何氏，你和莫九叶路上都顺利吧？贺知然回了他一个得体的微笑。多谢周官爷关心，我们路上很顺利。为了能够早些与你们会合，我们在平阳县买了一辆骡车，路上倒是轻松了很多。彭旺就在不远处。贺知染说，这些也是间接在告诉他骡车的来历。周老八倒是没有想到那么多，他看了一眼骡车，小声说：“按说流放的队伍是不允许有牲口车随行的，不过你放心，这件事我会去和头儿说，毕竟那么情况特殊，况且车也是花银子买的，总不能随意扔掉。”彭旺白了周老八一眼。若不是考虑到还有贺知染在场，他早就提着他的耳朵去一边教训了。这个周老八还真是的，明明知道自己跟贺氏不可能，还总想往人家跟前凑。第幺幺四章，我是不会做那些遭人诟病的勾当。当初周老八张罗去寻人也就算了，那毕竟涉及到大局。如今人家小两口大难不死，好好的回来，这个没眼色的还去人家面前晃悠。莫九叶跟家人说话的同时，也看到了周老八的举动，莫名的他就是感觉心中不爽。他安抚了家人几句，朝着贺知染的方向走来，如同宣誓主权般，伸手接过贺知染手中的骡车缰绳，同时将人拉到了自己的另一侧，与周老八划清界限。周老八也不是没有眼色的人，他刚刚实在没控制住自己，才会来找贺知染说话。眼下莫九叶的举动已经再明显不过，分明就是在提示让他与贺知染保持距离。贺知染是他的救命恩人，他永远都不会去主动破坏人家的夫妻关系。于是，周老八故意咳了两声：“我那边还有事。”咱们改天再聊。莫九叶不冷不热地回了一句：“周官爷尽管去忙。”彭旺见周老八走远，追了上去，对着他的胸膛捶了一拳：“老八，再多的话我不想说，管好你自己。”周老八也清楚自己刚刚接近贺知染，的确有些不合适。头儿，你放心吧，我周老八的为人你最清楚，我是不会做那些遭人诟病的勾当。哼，总之我言尽于此，未来如何你好自为之吧。说完，彭旺懒得继续废话。背着手离开了，彭旺心中已经默认了骡车的存在，对此并没有再询问。半个时辰后，大部队停靠在一个不算大的湖泊旁，这里有水源，方便大家做晚饭。嫂嫂们见九弟和九弟妹回来，心里高兴，做起饭来也格外积极。莫老夫人心疼儿子，一直拉着他嘘寒问暖个不停。方家与谢家人这会儿也赶了过来，给贺知然讲述他们失踪后的状况，同时还告诉他一个大消息，那就是和家人在抬着何明下山的时候。脚底一滑，不小心将人给摔了。何明顺着山坡滚下去，和家人追过去的时候，人已经断气。何家人为此伤心难过了好几天。对于何明的死，贺知染只是随意听一听，并没有做出任何评判。一家人在野外吃了一顿团圆饭，贺知染带着嫂嫂们去骡车上搬水果。他准备的水果种类有些少，只有这个时代常见的苹果和桃子。不过贵在数量充足，完全可以让大家一次吃个够。大嫂率先搬下一筐苹果。打开上面盖的草帘子时，大家顿时被里面的东西给惊呆了。二嫂兴奋地大声说道：“我的个乖乖啊！从小到大，我还是第一次见到个头这么大的苹果。”四嫂也跟着附和：“是啊，这苹果不但的头儿大，还比咱们曾经吃到过的颜色红了很多。”
。八嫂这个吃货，此刻已经迫不及待的从筐里取出两个苹果。这么好的苹果，婆婆和韩月一定会喜欢吃。我这就给他们送去，给家人们购买水果。贺之然可没有吝啬，他特意在淘宝宝里面挑选了品质最好的红富士苹果，吃上一口，准保又甜又解渴。贺之然见八嫂那副眼馋的模样，笑道：“嫂嫂们，苹果多得很，大家随便吃。”嫂嫂们盯着大苹果没有动，这么好看的苹果。他们还真有些舍不得吃。贺之染见嫂嫂们都没有动，索性也不再催促，招呼着他们继续搬水果。富士苹果一共准备了两大筐，把官差和其他两家人都算上，每个人至少可以分到两个。车里放的桃子也是贺之染精挑细选出来的，同样个头大颜色好。当嫂嫂们看到那比拳头还大的水蜜桃时，口水都要流出来了。以往他们吃到过的桃子，个头很小不说，而且肉质非常紧实，咬一口更啾啾的，除了有点甜以外，一点吸引人的地方都没有。然而，今日九弟和九弟妹带回来的桃子则完全不同。别看他们还没有吃上一口，凭手感就可以看得出，桃子个大肉厚，汁水多。嫂嫂们对于贺之染带回来的水果，简直就是爱不释手。四嫂下意识摸了摸临行前娘家人给的荷包，她的银子基本没有动过，大家一直在用九弟妹的银钱。如果可以的话，她也想像九弟妹那样，为家里人买些好吃的。九弟妹，你和九弟是在哪里买到这么好的水果？其他几位嫂嫂也很好奇这个问题。听到四嫂询问，全部看向贺之染。水果出现的借口，贺之染早就想好了。嫂嫂们，水果是我和夫君在赶路时候偶然看到的，卖家推着一辆木板车走街串巷，我也说不好下次到哪里还能碰到这样的水果售卖。这下他直接打消了四嫂想要继续购买水果的心思。四嫂显然很遗憾，还真是可惜了，这么好的水果不知道什么时候才能再遇到。三嫂见状也跟着说道：“如果咱们还能遇到这样的水果，我来请大家吃。”其他嫂嫂们看着两人你一言我一语的，都在心中羡慕他们手里有银钱。大嫂叹了一口气，等咱们到了西北安顿下来，我就出去找一份工去做，这样也能帮到家里一些。二嫂也搭腔，大嫂，到时候我跟着你一起。贺之然眼看着嫂嫂们的心思跑偏了，连忙提醒嫂嫂们，咱们先把水果搬过去，给大家分一分。嫂嫂们的注意力顿时落在了两种水果上面，甚至还有人不自觉地咽了咽口水。四筐水果，两人抬着一筐。回到几家人集中搭建帐篷的地方，官差们看到墨家女眷抬着几个大筐，不用招呼就纷纷围了上去。如今墨家女眷全部听贺之染的安排。大嫂问九弟妹：“水果要如何分配？”每种水果每人分两个，剩下的再说。贺之染说着，已经率先拿了两个桃子和两个苹果给莫老夫人送去。莫寒月见状也过来帮忙发放水果。众人看到墨家女眷从筐里取出那么好的水果，顿时变得眉开眼笑起来。就连那些官差也不再摆什么架子，排着队有序领取。张青拿到苹果后，迫不及待的当众咬了一口，顿时朝着贺之染伸出一根大拇指：“贺氏，还真有你的，竟然能买到如此美味的水果。”第115章，和我讲话，不要多圈子。方家与谢家人吃到美味水果的同时，还不忘来感谢一番。尤其是谢灵，小家伙嘴甜，朝着贺之染笑眯眯的说道：“谢谢婶婶，等婶婶家有了小弟弟，灵儿一定带着他一起玩。”听了谢灵的话，在场众人全部哄堂大笑起来，甚至已经有人开始打趣贺之染，询问他肚子有没有动静。对于谢灵那童真的话语，贺之染本来没觉得有什么，谁知这些大人也跟着起哄，他顿时闹了个大红脸。莫九叶站在不远处看着这一切，若有所思。他在想，自己与贺之染生的孩子一定会很好看，到时候全家人都围着小家伙一起玩耍，那场面想想就令人开心。莫九叶的思绪越飘越远。脑中不知不觉间出现了无数他与贺之染孙绕膝的画面，贺之染脸红也就只是那么一瞬。为了掩饰尴尬，他随意的和大家围坐在一起说说笑笑。远处的何志远看着他们相处如此融洽的场面，感觉自己的肠子都悔青了。早知道当初他就学着谢家与方家的样子去讨好莫九叶，那样的话，岂不是他和家人也能享受到如此美味的水果？思及此，何志远竟然顺从自己的心意，朝着莫九叶走了过去。莫九叶看了他一眼。并没有搭话的打算。何志远本以为自己主动过来，莫九叶再不济也会问一句：“你来做什么？”结果人家并没有。何志远这次过来本就有冲动的成分在，眼下遇到这样的情况，他还真有些进退两难的感觉。来都来了，他总不能一句话不说就走。思忖了片刻，何志远硬着头皮开口：“莫莫公子，称呼也是他忽然想到的，感觉这样叫比较合适。”莫九叶挑眉，仍旧没有说话，只是示意他继续。何志远显得有些神秘，四下张望了一番，才小声说道：“其实，当年我没有及时将粮草送去边关之时，也是受人指使才会那样做的。”
这件事，即便何志远不说，莫九叶心中也清楚。不过，当着何志远的面故意装作不知情，他想看看何志远这葫芦里到底卖的什么药。看来何大人是准备出卖你的主子了。莫九叶语气冰冷中，还透着一股子极其明显的戏谑意味。这话的语气，听在何志远的耳中，的确有些让人没脸。可开弓没有回头箭，他既然已经说了个开头，就没想过继续隐瞒。能否与莫九叶言归于好，就在此一举。思及此，何志远也严肃起来。莫公子恐怕想不到，当年只是我扣押粮草的人是二皇子瑞王。闻言，莫九叶的眸光瞬间变得深邃起来。你说是南瑞？何志远点头，正是瑞王。这与莫九叶曾经猜测的完全不同。当时他心中清楚，何志远扣押边关粮草背后肯定有人指使。然而，他们猜测的人是南恒。那时候，朝中局势就已经很明了。南恒为顺武帝正宫所出嫡长子，能力虽然稍差了些，可胜在出身正。拥护立他为储君的人，在朝堂中占了半数。南齐为袁贵妃所出，地位仅次于南恒之下。然而，南齐行事出类拔萃，赢得了很多朝臣的支持。因此，朝臣们大致分为两派：一派拥护南恒为太子，另一派则力保南齐。至于何志远刚刚提到的南瑞，他的母妃并不受宠，顺武帝也不喜欢这个儿子。他从小在人前就没什么存在感，就连平时表现的也是一副对政务不感兴趣的样子，整日只知道与那些文人雅客在一起吟诗作画。如果何志远所说属实，莫九叶一时还想不通，南瑞这样做的目的是什么？为了确认何志远的话是否有水分，他追问道：“我与他无冤无仇，他为何会如此做？”自己的话终于勾起了莫九叶的兴趣，何志远顿时换了一副嘴脸，他奸笑了一声，讲起话来也比刚才更有底气。莫公子是聪明人，想必应该清楚我和你说这些的目的。看着何志远这一副小人嘴脸，莫九叶就想抽他。然而，为了套出一些有用的消息。他拳头攥了攥，又松开了。我只是一介武夫，根本不懂得那么多弯弯绕。和大人与我讲话，还是不要兜圈子的好。本以为这样说，莫九叶会立刻改变态度，向自己示好，结果却跟他想的完全不一样。莫九叶非但没有任何讨好，甚至还把自己吓到了。看到莫九叶那冰冷的眼神，何志远不自觉地打了个寒战，甚至联想到他今日若是不将自己知道的全盘托出，莫九叶可能会采取一些强硬的手段逼迫他就范。至于什么手段？何志远不敢想，以莫九叶在战场上的杀伐果断，自己肯定没有好果子吃。搞来搞去，最后还得招。想通了这些，何志远索性也不再纠结得失。他就不相信自己说出这么大的秘密，莫九叶会不领情。瑞王整日做出那些吟诗作画的事情，只是表象，为的就是让恒王与齐王对他放松警惕，认为他不会成为两人储君路上的绊脚石。岂不知，瑞王私底下已经拉拢了很多朝臣，那些朝臣表面上看还都是恒王或者齐王一派。实则是在替瑞王做事。当初他让我扣押送往边境的粮草，目的就是为了让齐王猜忌恒王，以此来达到使他们剑拔弩张的地步。结果也真就应了瑞王的猜测。齐王的人多次上折弹劾恒王，以至于两人闹到水火不容的地步，甚至已经开始在背地里互相打压。莫九叶此刻还无法分辨出何志远话中的真伪。然而他说的这些有理有据，也不无可能。瑞王许了你什么好处，让你甘心为他所用？这个问题是关键。如果何志远的回答合理，莫九叶会推翻当年的一切认知。不瞒莫公子说，我有个私生女，名唤何美玉，从小就被养在外面。美玉才情出众，在一次诗会上偶然与瑞王结识，两人情投意合。瑞王得知她的身份后，亲自向我提亲，并许诺美玉正妃之位。我当时就考虑，不管瑞王是否是心有沟壑之人，再不济也是个王爷。我家里一个小小的私生女，能嫁与他为正妃，那可是三生修来的福气。瑞王见我答应，又提出了一个条件。美玉过府后，要换一个新的身份，让外人看来和我没有半点关系。目的就是他不希望有人说他有结党营私之嫌。两个月后，瑞王如约娶美玉进门，美玉的身份也只是一个富商家的闺女。第116章，他许了你什么样的好处？听到这里，莫九叶就清楚了很多。说白了，何志远能够与瑞王扯上关系，中间牵线之人就是何美玉。他也曾听人说过，瑞王妃的娘家没有什么背景。只是京城中一个普通的商贾之家，而就在前不久，京城传出瑞王妃得了疾病身死的消息。眼下看何志远的表情，不似在说假话。莫九叶继续问：“那后来呢？”后来，瑞王就以美玉思念娘家人为借口，偷偷带着她一起去与我见面。一来二去的，我与瑞王渐渐熟络起来。他趁机说出了拉拢我之事。我也是在那时候才得知，瑞王的野心之大。莫九叶追问：“他许了你什么样的好处？”何志远自嘲地笑了笑。自然是美玉的皇后之位。瑞王说：“只要她能顺利登上那个位置，未来的皇后就非美玉莫属。”
，到时候他会当着满朝文武的面公布美玉的真实身份，让我成为当朝一人之下、万人之上的国丈大人。”莫九叶冷笑：“只可惜，你那位女儿是个短命的。”何志远叹了口气：“都怪我识人不淑，以为瑞王会对我言出《寻史书》中关于南瑞的记载。然而，在他的认知中，南瑞的存在感很低。若不是今日莫九叶提及，他甚至都将这个人给直接忽略了。”为了证实事情的真伪。贺知染当着莫九叶的面将几本史书拿了过来。莫九叶看到桌上一摞书，询问道：“这是？”贺知染特意拿了一本繁体字版史书送到莫九叶的面前，这里面记载了有关于大顺朝的一些事情，也许会帮到我们。不疑有他，莫九叶立刻翻看了起来。贺知染也没有闲着，自从他穿越到这里以后，已经翻看多次史书，里面的内容多是表面上的讲述，想要真正了解一些不为人知的事情，还得去野史里面发掘。第117章。我现在应该是个死人才对，因此贺知染直接选择查看野史。此时，两人已经进入了读书忘我状态，认真的翻看着手中的书籍。莫九叶在看到自己流放后就身死的地方，倒吸一口冷气的同时，深深的看向贺知染：“你能提前预知一些事情，就是因为这些书籍。如今，除了自己穿越者的身份，莫九叶几乎已经了解了他所有秘密。因此，贺知染并没有隐瞒的打算。不错，我就是因为看到这些书籍。”才会提前预知一些事情的。我在手机里面购买物品，你也看到了，那些稀奇古怪的东西应该都出自未来。未来，莫九叶对这个词语并不陌生，他只是觉得这一切有些超乎他的认知范围。贺知染耸耸肩，继续说道：“刚刚得到这个空间的时候，我也很好奇这里面为何会有如此稀奇古怪的东西。经过我长时间的研究和分析，我确定这个空间的确是未来产物。”说着，他拿过莫九叶手中的书籍，指着封面的一个角落说道。你看这里，书籍出版的时间是2020年，咱们现在所处的是303年，中间相隔了一千多年。莫九叶沉思了一瞬，你的意思是说这本书是后世人写的？也不完全是，我猜应该是后世人将这些记载整理在一起的。贺知然解释，这样莫九叶就完全可以想通了。他指着书中自己流放生死的那一段，问出了心中的疑惑。按书中所说，我现在应该是个死人才对，如今我还活在这个世上，这个一定与你有关系。贺知染对此并没有否认，书中的确记录你流放后，刚刚离开京城就身死，不过死因却一直沉迷。我猜测你被皇上深夜叫进宫，被打一百大板后身受重伤，这个可能会是一种死因。另外就是那些想要你性命之人派人刺杀。莫九叶点头，的确，那日有了你的提醒和送给我的靠垫做防护，五十大板也让我有些吃不消。更何况在没有任何准备的情况下受一百大板，即便当时不死，恐怕也撑不了多久。那样的情况下。若是谁想取我的性命，简直易如反掌。莫九叶不怕死，他早已做好了为国捐躯的准备，只是他不想那样不明不白的死去。如今他能够完好的活着，这一切都是贺知染的功劳。大恩不言谢，莫九叶将这一切都牢牢记在心中。未来他一定努力，让她成为这世上最幸福的女人，全心全意的去呵护她。两人继续埋头读书，莫九叶快速的将身死后的一些内容浏览完毕，他着重看了一些重要人物的情况。莫九叶这才知道。贺知染当初为何不收费南雨给的银票？原来费南雨竟然是未来的帝王，而且政绩卓著，被后世称为千古帝王。这是莫九叶无论如何都想不到的事情。包括南齐成为了大顺朝的下一任帝王，竟然因为贪图女色早亡。还有南瑞，史书中也只是简单介绍了那么一点前面的内容还好，与南瑞表面上的现状几乎无异，并没有提及他有过什么野心。而且南瑞的生死时间就在南齐登基后的不久。此刻。他的心中无比震撼，甚至与贺知染产生了同样的想法，那就是如今他没有死，说明这段历史有所改变，只是不知未来究竟会如何发展。如果自己参与其中，是否能够将这潭水搅浑？这些莫九叶也只是在心中想一想，毕竟以他目前的身份，还什么都做不了。贺知染终于在野史中找到了关于南瑞的记载，他连忙将莫九叶叫到身边，两人一起观看。莫九叶不认识简体字，贺知染读给他听，书中说。南瑞藏拙数年，暗地里建造了自己的势力，只不过因为不敢太过于明目张胆的缘故，他的势力范围并不是很广。后来在南齐与南恒之间较量的时候，他终于露出了马脚。南齐与南恒唯一的一次联手，就是除掉南瑞。莫九叶深深吸了一口气，凭借这本书上的记载，再结合何志远说的那些话，他已经可以断定南瑞并不是表面上那么简单。而且当初他能够指使何志远扣押粮草，一方面是为了加深南齐与南恒之间的矛盾。另一方面，也报了除掉他的心思。毕竟大家都知道，他与南齐的关系匪浅。南恒当初最忌惮南齐，就是因为
，南齐有他这个无坚不摧的好兄弟。如此看来，南瑞也不得不防了。贺之然撇撇嘴，还真是按下葫芦扶起瓢。刚刚想办法解决了南恒的事情，又要继续防着南瑞。幸亏顺武帝只有这么三个儿子，若是再多些，他们还真是有些应付不来。你现在可想到了什么好的对策？莫九叶冷笑，南瑞忌惮我。理由定与南恒同样，他们都担心我会有东山再起的机会，继续去辅佐南齐。眼下就要看他决定对我出手的时间。若是能够等到费南宇将我与南齐关系破裂的事情宣扬出去以后，估计他也会为了避免麻烦，终止对我的刺杀。反之，他若是现在已经派人出来，咱们这几天就要做好应对的准备。对于莫九叶的话，贺之然也十分赞同。近段时间，咱们还是多提防这些好。说着，贺之然已经使用意念取来手机，直接打开淘宝宝软件。他打算给家中女眷们挑选一些防身用的工具。淘宝宝首先出现的就是信息框，显示铺子中的售卖情况以及进账。贺之然只是随意看了一眼，收入增加了70万，心中有数后便关掉了信息框。他在淘宝宝里面搜索女士防身用品，最多的就是迷你电棍以及防狼喷雾。迷你电棍看上去小巧又实用，于是他果断购买了一把。他当着莫九叶的面将包装打开，然后将迷你电棍顶部对准了桌子，按动开关。只听一阵吱吱吱的声响传出，莫九叶询问：“这是何物？”第118章防身武器。贺之染将迷你电棍的作用耐心解释给他听：“你觉得这样的东西给娘和嫂嫂还有小姑他们用来防身合适吗？”莫九叶接过电棍，在手中摆弄了一番，同时学着贺之染的样子操作了一番。这东西用起来很方便，而且小巧好收藏。只是我觉得并不适合给他们使用。贺之染挑眉：“为何？上次的刺客你也看到了。”他们起初都会使用弓箭远程刺杀，刺杀失手后才会选择近战。咱们家的女眷都不会武功，即便刺客到了近前，恐怕他们都来不及使用电棍，就会一招被杀。听莫九叶解释，贺之然也意识到了这一点。再想想，那杀伤力还不如电棍的防狼喷雾，他更是觉得没必要拿出来给莫九叶看了。以目前的状况来看，嫂嫂们需要的防身工具要具备一定的远程攻击能力，杀伤力越强劲越好。以此来看，最合适的。就只有手枪了，只是手枪若是拿到嫂嫂们面前，必定要有合适的借口。沉思了一瞬，忽然他脑中灵光一闪，贺之然使用意念取来一把比手掌还小上一些的迷你手枪。莫九叶挑眉，你打算给他们这个？贺之然点头，以目前的情况来看，他们用这个最合适，不但杀伤力强，而且还能远程攻击。借口我也想好了，就说咱们在追赶流放队伍的路上，从一位洋人手中购买来的。对于洋人，莫九叶并不陌生。无非就是一些金发碧眼大个头的家伙，他曾经在某海边码头经过的时候，就亲眼见到过这样的人。出于好奇，他增近距离查看过。他虽然听不懂那些洋人的话，不过洋人从口袋里面拿出来的东西都是他没见过的。贺之然想，这样的借口让迷你手枪见光，也未尝不是一个好的方法。而且，他也觉得迷你手枪最适合给自家女眷防身之用，哪怕自己不幸死在那些刺客手中，家人们起码有一个保命的手段，生存希望还是很大的。莫九叶满眼感激地说道：“如此甚好，就按你说的这般。迷你手枪目前只有两把，想要变得更多，贺之染就要在空间外面不断的取出。在得到莫九叶的同意后，他直接闪身离开空间。坐在帐篷里，贺之染不停的使用意念将迷你手枪调出，直到面前出现十把同样的迷你手枪后，他才重新折回空间，将家中女眷保命的东西安排好。贺之染继续给莫九叶讲解一些野史中的内容。莫九叶已经清楚。”南齐痛恨自己，的确是因为他被调包的缘故。只是他的身上的的确确有墨家男儿独有的印记。如果南齐身上也有这样的印记，他可能会怀疑自己身上的印记是后天伪造上去了。然而，他清楚的知道，南齐身上并没有墨家人的印记。从这一点上看，莫九叶对自己的身份十分有信心。他就是如假包换的墨家人，更何况自己与四哥长得几乎有七八分的相像，不可能存在被调包的可能。此事的疑点越来越多。两人绞尽脑汁也没能想出其中缘由，毕竟无风不起浪，南齐不会平白无故的去猜忌自己不是皇室血统。这件事里面不排除与他对立之人故意挑唆，以此来达到让南齐想亲手除掉莫九叶的目的。然而，以莫九叶对南齐的了解，他并不是那种一点脑子都没有的人，这其中必定有一些让南齐信服的理由，亦或者南齐的确不是皇家血脉，他是在袁贵妃那里得知此事。袁贵妃如果真的做过这样的事情。肯定会一辈子烂在肚子里面，不会说出，那就只能说明南齐是偷听到了什么。越分析越乱，两人索性不想了。反正已经确定莫九叶就是地地道道的莫家人，至于南齐是什么身份。
都已经与他们无关。这一夜注定无眠。两人从餐桌前起身的时候，墙上大挂钟的时针已经指向了三点钟方向，距离平时起床的时间仅剩下两小时。莫九夜提醒：“一会儿还要赶路，咱们还是稍稍休息一会儿为好。”刚刚查找南瑞历史记录的时候，不觉得有什么。这一松懈下来，贺之然也的确有些困，去卫生间简单洗漱了一番，便躺回床上闭目养神。两人都没敢睡得太死，生怕起晚了被人发现，他们不在帐篷中。贺之染朦朦胧胧间，感觉身边的人动了，他也随即睁开眼。两人默契的起身下床，整理一番后离开空间。吃过早饭，趁着官差在那边整理帐篷的时候，贺之染将家中女眷全部聚集到一起。他假意往骡车里面堆放物品，实则是打算将那些迷你手枪装进提前准备好的木箱子中，尽快交到家人手里。选择这个时间给他们迷你手枪。虽然仓促了些，可莫九叶觉得，既然已经猜到了南瑞可能会对他出手，就要早些将家人能够保命的东西安排下去。莫九叶假意去车厢里整理物品，随手取来装有十把迷你手枪的木箱。为了防止被其他人看到，他只是将木箱打开一条缝隙，让家人看到里面的东西。女眷们围在车厢外，探头朝木箱里观看。眼看着二儿媳准备大声询问，莫老夫人冷着脸呵斥道：“谢氏，你这是怕别人不知道咱们在做什么？”二嫂。看向满脸严肃的婆婆，吐了吐舌头。我知道错了，娘。其他人见状，即便心中对箱子里的东西再过好奇，也没有出言询问。莫九叶扫射四周，见其他人都在忙着整理行装，小声对女眷们说道：“箱子里面的东西是一种暗器，是我们在路上从洋人手里买来的。这种暗器杀伤力高，而且容易操作。我们考虑到路上可能还会有危险出现，为了大家有个自保的手段，我与冉冉决定将暗器给你们每人一把做防身之用。”二嫂向来神经大条，她对什么暗器并没有兴趣，唯独被莫九叶口中“冉冉”两字所吸引。看来九弟那冷情的性子能够这样称呼九弟妹，可见他们感情升温还挺快的。估计用不了多久，他们莫家就能天人进口了。第幺幺九章，曾经不想。二嫂的心思跑偏，并不代表其他人都与她一样。首先就是一向沉着冷静的莫老夫人，做了大半辈子的武将家眷，对于暗器的威力还是有些了解的。再看儿子讲话时那郑重的模样，他就知道。这暗器绝对不一般，九叶，你放心，我会盯紧你嫂嫂们和韩月，不会让他们轻易将这暗器曝光在人前的。大嫂率先表态，我们都听娘和九弟、九弟妹的安排。其他嫂嫂也纷纷低声表态，一定将这暗器收好，不被人看了去。时间紧迫，莫九叶将迷你手枪的使用方法以及注意事项给家人讲了一遍。谁若是没听懂，就私底下去询问那些已经学会的人。迷你手枪每人一把，发放完毕后，彭旺那边也开始张罗着启程。这一天倒是风平浪静，没发生什么意外。即便这样，贺之然与莫九叶也没有放松警惕，两人甚至已经决定了，最近几天晚上都不去空间内休息。警方一旦有刺客出现，他们在空间内无法察觉。队伍风平浪静的，一连行进了三天，傍晚前终于来到了能够补给物资的县城，住进了客栈。令人有些意外的是，客栈内除了他们一行住客，几乎可以用门可罗雀来形容。掌柜没精打采的抄手坐在门口，彭旺主动跟掌柜打招呼。刘掌柜，别来无恙。刘掌柜语气中的懈怠，挡都挡不住。彭冠爷，您若是再晚来两天，怕是住不上我这客栈了。彭旺也看出了客栈的生意惨淡，询问刘掌柜到底发生了何事。哎，别提了，不久前咱们襄阳县出现了一伙江洋大盗，这些人还真是从不偷百姓家的东西，专门寻着富贵人家下手，背地里还会接近那些贫苦人家。彭旺不解，这不是好事吗？与你这客栈有什么关系？刘掌柜苦笑了一下。的确与我这客栈没什么关系，只是那些江洋大盗的行径吓坏了不少外来客商，不敢来咱们襄阳县做生意，以至于我们县里这些客栈变得几乎没有什么生意。彭旺还是头一次听说这样劫富济贫的江洋大盗，他便打算仔细问问。如刘掌柜所说，那些江洋大盗劫富济贫，不可能什么人家都偷吧？这个倒是不错，即便是富贵人家，他们也挑那些为富不仁的下手。刘掌柜回答。彭旺蹙眉，既然这样。那些客商不至于如此担心啊！刘掌柜再次叹了一口气。事情是这样的道理，可那些江洋大盗被那些老百姓传得神乎其神，但凡手里有点银子的，谁不想躲着点？这一来二去的，襄阳县的外来人就越来越少了。对此，彭旺也只能是当个八卦听一听。反正他们这些官差都穷得很，犯人也没什么银子，根本不担心会被偷。更何况，人家都说了，那些江洋大盗做的是劫富济贫的勾当，与他们这些人根本不沾边，没有再深究。彭旺请刘掌柜帮忙安排好了客房，让大家各自回去休息，仍旧与以往那般付不起房费的去后院的柴房。贺之然与莫九叶仍旧选了二人间。晚上休息的时候
，莫九叶忽然感觉到一丝异样，他飞快地冲出屋子，朝着房顶跃起。贺之然也追了出去，奈何莫九叶的速度太快，他出去的时候根本看不到莫九叶的身影，只能回到房间中等待。莫九叶追着房顶的几道黑影跑出去很远，直到远离住宅的时候，黑衣人才停下。你们是何人？莫九叶沉声问道。黑衣人发现有人追来，本想将人引到僻静些的地方再动手。当他们听到这熟悉的声音时，瞬间摘到了脸上的蒙面巾，朝着莫九叶单膝跪地：“属下梁浩参见国公爷。”梁浩，你怎么会在这里？莫九叶显然有些惊讶。说话间，他已经大步上前，将跪地的几人扶了起来。梁浩指着身后的几人说道：“国公爷，我等听说国公府被满门抄家流放，便辞去官职，等在这里与您会合。”莫九叶看了看梁浩身后的几个人：宋超、王大力、徐清风、李明瑞。这几人都是父兄以及他亲手培养出的将才。他回京后，这几人继续留在边关守护。没想到，这些人竟然对墨家如此忠诚，在这样的情况下选择辞官跟来这里。莫九叶对他们的做法并不是很赞同。你们好不容易熬到了如今的位置，这又是何苦呢？更何况，如今墨家满门被流放，跟着我不会有任何前途。梁浩率几人再次单膝跪地：“我们跟着国公爷一起出生入死数年，您是否通敌卖国？没有人比我们更清楚。”这明明就是无稽之谈！朝廷待您这样的功臣不公，我们绝不会为这样的昏君卖命。一席话说得铿锵有力，显示出了梁浩等人对朝廷的不满。莫九叶深知这些人官职辞都已经辞了，自己说再多也无济于事。既如此，你们未来可有什么打算？只见五人齐声回答：“国公爷在哪里，我们就在哪里。”对此，莫九叶倒是没什么异议。这几位从小就是没人要的孤儿，被父兄带到军营历练。如今仍旧是孑然一身，去哪里都不会有牵挂。目前我的身份是朝廷的流放犯人，要抵达西北以后才能重获自由。你们这一路上跟在流放队伍当中不方便，咱们就在西北会合。不，我们要一路跟着国公爷，保护您和家人的安全。梁浩反驳道。提起家人的安全，莫九叶犹豫了。让梁浩他们跟着，遇到危险的时候的确能够起到很大的作用。既然如此，你们远远跟着队伍就行，不要引起他人的怀疑。顿了顿，他又说。还有，我如今已经不再是什么国公爷，你们以后要换个称呼。梁浩沉思了一瞬，不如我们还像曾经那样称呼您为九爷如何？以莫九爷的意思，他们现在都是身上没有任何官职的普通人，而且这些人都比自己年长一些，称呼他名字也未尝不可。只是想到梁浩他们向来对莫家人尊重的态度，恐怕不会答应喊自己的名字。莫九爷索性随了他们。好，就这样称呼吧。第幺二零章，这件事跟八爷有关。看着几人的打扮，莫九叶忽然想起了今日在客栈中刘掌柜说的江洋大盗。最近襄阳县出现的江洋大盗，不会就是你们几个吧？说起这个，几人都有些惭愧的挠挠头。不瞒九爷您，我们的确是在襄阳县做了一些劫富济贫之事。莫九叶挑眉，示意他们继续说。我们几个刚来到这里的时候，本打算白天在官道上等着九爷，晚上就在襄阳县找个客栈住。谁知来这里没几天，我们就听说襄阳城内有几个富贵人家。仗着自己手里有银子，竟做些为富不仁的勾当。我们在这里终日无所事事，便想着为百姓们做些事，于是就有了外面传扬的事情。莫九叶忍不住失笑，还真有你们几个的。我听说被你们给吓的，很多外地客商都不敢来襄阳城做生意，以至于我今日住的那家客栈都要开不下去了。闻言，梁浩等人都觉得有些不可思议。不会吧？我们也只是偷了那么几次，如今已经好些天没有出手了。今日若不是宋超说睡不着，我们也不会出来。没想到。这次出门竟然如此巧，能够遇到九爷你。莫九爷看了看天色，自己追出来已经快半个时辰了。他知道贺之染一定会替自己担心，便不打算继续再次停留。我就住在刚刚你们经过的那家客栈，明早官差会出门采购一些物资，然后继续赶路。见莫九爷有离开的打算，李明瑞连忙提醒梁浩：“咱们还有很重要的事情要告诉九爷。”莫九爷闻言看向梁浩：“到底什么事？”九爷，这件事跟八爷有关。莫九爷蹙眉：“你说我八哥？”梁浩点头，是的，我们刚听说莫家出事的时候，就想到老国公和八位爷的坟墓还在那里，担心朝廷会派人过来破坏，便打算先过去查看一番。我们到的时候，发现八爷的坟墓已经被人给挖开，棺椁的盖子敞开，里面空无一物。我们在十天前去那里巡视过，那时候还好好的，因此我可以断定，八爷的坟墓被人挖开的时间不超过十天。这个消息对于莫九叶来说，不得不震撼。父兄为国捐躯，已经够令人难以接受了。如今八哥的坟墓又被人给挖开，他想不通挖坟墓的人到底有什么目的。后来你们可有继续追查此事？梁浩点头。自从发现八爷坟墓被挖后，
，我们兄弟几个几乎每天都回去查看一番，并没有发现任何蛛丝马迹。直到我们从那里离开，老国公和其他七位爷的坟墓依旧完好。莫九叶倒吸了一口冷气，脑中出现了关于八哥的一些记忆。八哥莫初寒是跟着六哥与七哥同一天出的事，当时他正率领大军守着另一个城门，三位兄长的尸首被抬回来时已经面目全非，只能从他们身上的穿着来辨认其身份。莫九叶当时心痛欲绝。而且还有新的战士需要面对，整理一番便将几位兄长下葬。他若是记得不错的话，八哥入殓的时候腿上还流着血，让他一度以为八哥并没有死。然而，经过多名军医的诊断，确定八哥已经死了，莫九叶才打消了怀疑。思及此，他询问梁浩等人：“你们看到八哥的棺木当中可有血迹？”梁浩摇头，并没有。八爷的棺椁里面干净的很。我当时还在想，八爷已经下葬多年，为何棺木里连一片烂掉的衣料都没有剩下？莫九叶感觉心中出现了无数个疑点。根据梁浩的表述，那棺椁应该不是当年成殓八哥的那一口。还有，挖墓之人为何只挖了八哥的坟墓？挖坟之人带走八哥和他原本的棺椁，究竟有什么目的？一个接一个的疑问出现在莫九叶的脑海当中，以至于让他有种透不过气的感觉。莫九叶已经打定了主意，到了西北，将家人都安顿好以后，他打算亲自去调查一番。他抬眼看向几人：“时候不早了，你们早些回去休息。”明日你们自己是情况跟着就好。梁浩等人不知道九爷为何心急着催促他们离开，不过却没有多问。好，明日我们会在城门外等着九爷。莫九爷嗯了一声，使用轻功乐器，很快身影就消失在几人的视线当中。客栈内，贺之然以为是南瑞的人出现，莫九爷才会追出去。见他出去这么久都没有回来，贺之然担心他会有危险，便打算出去寻找一番。刚刚推开房门，与急着赶回来的莫九爷撞了个满怀。莫九叶本能的伸手将人揽在怀里，温声道：“小心点贺之染一把将人扯进屋子：“你去了哪里？是不是南瑞派人来了？”莫九叶将贺之染按搓在椅子上，顺势摸了摸他的头：“没有，来的是自己人。”接下来，莫九叶将梁浩等人出现在襄阳县的事情事无巨细的讲给贺之染听。贺之染听后，心中也产生了同莫九叶一样的疑问。只可惜，他曾经翻看史书的时候。并没有看到关于莫家其他人的更多记载，尤其是莫九叶死在流放之路以后，史书中更是没有提到过与莫家有关的任何人，因此他也无法断定莫初寒坟墓被挖的真正原因。虽然这件事让人费解，可两人都深知，此刻他们什么都做不了，只能如同莫九叶想的那般，到了西北以后，将家人安顿好后去边关走一趟。两人说了一会儿话，重新躺回床上。翌日一早，贺之染就跟着官差们一起出门采购物资。为了提防南瑞派人来刺杀，莫九叶这次主动留下保护家人安全。出门采购的只有贺之染一个人。到了集市，官差就主动与贺之染分开。贺之染感觉还是在淘宝宝里面购买物资更划算，跟着官差出来，这一趟也是为了掩人耳目。因此，他直接将骡车牵到了没人的地方，在淘宝宝里面购买了相应的物资。感觉时间差不多了，他才牵着骡车与官差会合。第121章，陆玉费嬷嬷，彭旺着急赶路。见他们回来，便张罗着继续出发。出了城门，莫九叶就远远看到了五个高大身影站在路边。梁浩等人已经换成了普通人的装扮，看到莫九叶后，朝他点了一下头，然后便装作路人的模样，远远跟在流放队伍的后面。队伍一直沿着官路行走，在经过一个村落旁的时候，忽然从路边窜出来一个人，跌跌撞撞的朝着队伍方向跑去。来人是个老妇，怀里抱着一个包裹，看到有人过来，口中高喊：“救命啊！有人抢劫！”彭旺见状。摆手示意队伍停下，然后朝着老妇看了过去。老妇头发花白，一身绸缎的衣服已经看不出本来的颜色，眼中满是惊恐之色。与此同时，他的身后追过来几个壮汉，眼看着追他的人越来越近，老妇吓得慌忙躲到了彭旺的身后。我可以出银子，求你救救我。彭旺本来不打算多管闲事的，听说救人可以给银子，他就心动了。于是，在那几个壮汉快要接近老妇的时候，他带人挡在了前面。光天化日之下。你们是不要命了吗？竟敢行抢劫的勾当！几个壮汉个个长得贼眉鼠眼，一看就不是什么好人。若是遇到普通过路的人，他们随便吓唬一下，就没人敢管闲事了。可眼前的人不同，他们都穿着官差的服饰，让几个壮汉心中本能的抗拒。然而，想到那老妇怀中抱着的包裹，就这样离开，又觉得可惜。领头的壮汉咧嘴一笑，露出一口大黄牙：“这位官爷，那老妇是我家仆人，卷了家中财物想逃跑。”我们这是要追回自家的东西。他的话音刚落，老妇就反驳道：“官爷，您别听他胡说，我根本不认识他，怎么可能卷走他们家的财物？还有
，你看他的穿着，哪里像有钱人的样子？家中更不可能养得起什么仆人。”就在老夫说话的时候，八卦的贺知然也拉着莫九叶过来看热闹。谁知莫九叶一眼就认出了老夫。考虑到此地人多嘴杂，他并没有叫人。遇到了熟人，这件事他自然不会袖手旁观，尤其是此人的身份还比较特殊，因此还不带彭旺讲话。莫九叶就来到了几个壮汉的面前，奉劝几位。还是歇了你们那不该有的心思，从哪里来就回哪里去，免得遭受皮肉之苦。听到这熟悉的声音，老夫抱着包裹的手紧了紧，打算趁机溜走。贺知然也发现了莫九叶的异常，按说他并不是那种喜欢管闲事的性子，眼下他主动替一个老妇出头，一定另有隐情。因此，他在莫九叶离开以后，一直在关注着老夫。见他转身有溜走的意思，贺知然上前一步，将人拉住，低声道：“你还不能走。”费嬷嬷通过刚刚的声音。确认替自己出头的人是莫九叶，他顿时感觉到一阵心虚，便想趁机逃离这里。谁知竟然被一个不认识的漂亮妇人拦住，这样的情况，他是无论如何都走不了了。费嬷嬷只好继续站回原位。贺知染的视线仍旧盯着他，防止人跑掉。莫九叶那边，他的话音刚落，彭旺和几个官差就极其配合的亮出鞭子。几个壮汉见状，心知无法在这里讨到好处，扭头就跑。莫九叶见人跑了，转过身对彭旺说。彭大哥，这位老人家是个熟人，我想单独与他聊一聊。彭旺并没有怀疑，以刚刚莫九叶管闲事的态度，他就猜出了大概。好，你们边走边聊。莫九叶朝着彭旺道了一声谢，与贺知染一左一右，将费嬷嬷带到了队伍的一边。费嬷嬷眼神躲闪，不敢正眼去看莫九叶。直到几人与流放队伍拉开了一些距离，莫九叶才问费嬷嬷为何会出现在这里。费嬷嬷努力控制着自己的情绪，低着头说：“这位公子怕是认错人了。”我不是什么费嬷嬷，这位费嬷嬷，莫九叶小时候经常见到，他怎么可能认错？费嬷嬷是有什么难言之隐吗？费嬷嬷仍旧嘴硬，老婆子谢过公子的救命之恩，您真的认错人了。说着话，他打开怀里的包裹，取出几件女人的首饰送上。老婆子感激公子的救命之恩，这些就当是谢礼了。老婆子还有急事，就不打扰公子了。话落，费嬷嬷转身就要离开，依旧是贺知染，先一步拦住了他的去路。费嬷嬷心中清楚。自己今日怕是无法含糊过去了，只能转身面向莫九叶，也不再伪装。国公爷，老奴是从宫里逃出来的，落魄的样子被您看到，真是惭愧。莫九叶对袁贵妃宫中人印象一直不错，尤其是袁贵妃的两位贴身嬷嬷，对待她与对待南齐的态度无异。他现在想的是，费嬷嬷说自己从宫中逃出来，就说明袁贵妃那里出了事情，而且这件事一定与南齐有关，因此他今天无论如何都要问出个究竟。为了不与大部队脱离的太远。莫九叶拉着费嬷嬷，打算边走边问：“费嬷嬷，可是贵妃娘娘遇到了困难？”费嬷嬷从宫里逃出来，一路上遇到了无数艰难险阻，险些丧生。他甚至几度想到过，自己知道的秘密会不会随着他的死而一起带入黄土当中。如今遇到莫九叶，费嬷嬷似乎看到了一丝活下去的希望，一咬牙，决定将自己知道的事情告诉莫九叶。这样，即便他入土，心中也无憾了。说出心中秘密以前，费嬷嬷下意识地看了贺知染一眼。莫九叶解释：“费嬷嬷放心，内子是自己人。”费嬷嬷打量了一番贺知染，随即说道：“老奴当年做了一件错事，如今也算遭到报应了。”闻言，莫九叶首先想到的就是南齐被调包的事情。费嬷嬷说的事情与齐王有关。费嬷嬷震惊，国公爷知道此事。对此，莫九叶也没有打算隐瞒。南齐曾经派人刺杀于我，后来经过平远县的时候，他还主动约我去酒楼，在酒中下毒。第幺二二章：袁贵妃的亲生儿子。闻言，费嬷嬷感觉愈发的惭愧，这一切都是老奴的错。顿了顿，费嬷嬷继续说：“其实齐王并不是袁贵妃亲生，而是我那不争气的侄子。”听到这里，莫九叶与贺知染同时瞪大了眼睛。这个消息对于他们来说太过震撼，一时间还有些无法消化。不过很快，两人的头脑就变得清晰起来。他们首先想到的就是，真正的三皇子很可能就是费南宇。当然，这也只是他们的猜测，具体如何还要听费嬷嬷的解释。费嬷嬷叹了口气，继续说道：“二十一年前，一位高人告诉袁贵妃，说她腹中的孩子是个女孩。为了巩固自己的地位，袁贵妃便想到了偷梁换柱这一招。当时，她命人暗地里寻到了好多与她生产时间相近的孕妇，就想着等她腹中的小公主一出生，便找个生了男孩的人家换掉。谁知，袁贵妃却因为出现了一些意外，导致早产。那些提前准备好的孕妇都没能派上用场。恰巧那日得到消息，老国公夫人早起的时候生了一个男婴。”也就是如今的国公爷您，情急之下，袁贵妃就将主意打到了墨家。当时我与许嬷嬷一起
，买通了帮袁贵妃接生的稳婆，叮嘱她：贵妃娘娘生产后不许报喜，直接将孩子交给我们。然后我抱着刚出生的小主子，带着人悄悄出宫，打算去你们莫府换孩子。说到这里，费嬷嬷显得愈发的心虚，都怪我的自私作祟。想到自家嫂嫂前一日刚刚生了个男孩，便起了歪心思，想着能让自己侄子成为皇子，过上锦衣玉食的生活，我也算对得起费家的列祖列宗了。于是出了皇宫以后，我就将那些侍卫打发走。告诉他们，我自有办法换到墨家的孩子。也许是那些侍卫考虑到莫府守卫森严不好得手的缘故，听我那样说，反倒是松了一口气。待侍卫们离开，我便抱着小主子回了家，向哥嫂说明情况以后，便将小主子留在那里，抱走了我的侄子，也就是如今的齐王。待我回到贵妃宫中，并没有告诉贵妃实情，她也只以为我换来的是墨家孩子。一切都安排妥当以后，才派人去通知皇上，贵妃娘娘给她生了一位小皇子。皇上接到消息。第一时间就带着皇后与太后等人过来看小皇子。我与许嬷嬷接到贵妃的命令，去对稳婆灭口。稳婆在套上白绫的那一刻，大笑着告诉我们：“袁贵妃娘娘生的本就是位小皇子。”我们却可笑的冒险去掉包。我以为稳婆是不想让我们心里好过才会这样说，不过我还是为了验证她话中的真伪，第二日找借口回了一趟家。当我看到嫂嫂怀中抱着的孩子后，已经完全可以确定稳婆的话：袁贵妃娘娘的确生了位小皇子。为了弥补心中的愧疚。我建议兄长给三皇子取的名字中带个男字。兄长考虑到男字是国姓，容易引起他人的忌惮，便将男换成了同音的男，最后取名为费南宇。这件事只有我和我的兄嫂知道，我们也商量好，以后不会对任何人提起。为了不引火烧身，我在得知真相后，便急着让兄嫂带着真正的三皇子连夜离开京城，至今没有音信。袁贵妃后来得知墨家的九公子仍旧是个男孩，就知道自己是被那个什么大师给骗了。然而。皇上等人已经亲眼看到三皇子的容貌，此时想换回来也不可能了。袁贵妃一直就认为你才是她的亲生儿子，想必国公爷心里也清楚，贵妃娘娘对你的态度格外不同。费嬷嬷讲述的这些是贺知然与莫九叶从未想到过的。眼下事情真相大白，费南宇才是真正的三皇子，袁贵妃的亲生儿子。那么新的问题又来了，蓝琪又是从何得知此事的？莫九叶追问。费嬷嬷既然说出了这么大的秘密，就没打算有任何隐瞒。年初的时候，贵妃娘娘听说国公爷凯旋归来，便叫来我和许嬷嬷商议，以什么样的借口选你进宫见面。就是那个时候，我们的对话被过来请安的齐王给听了去。他威胁贵妃娘娘，不准将此事透露出去半句，否则他即便是死了，也会拉着贵妃娘娘的母族一起做垫背。更甚的是，过了两天，齐王就派人带走了许嬷嬷严刑拷问。幸好那日我出宫办差回来的晚，听说许嬷嬷被齐王的人带走，心里顿时有了不好的预感。于是。我收拾了一些值钱的东西，连夜逃出皇宫。这半年多来，我一直在躲避着齐王手下的追杀。好不容易逃到这里，又遇到那几个地痞无赖想要抢劫我的财物。说到这里，费嬷嬷还有些心有余悸。今日若不是遇到国公爷相救，恐怕老奴的命都得丢在那些人手里。对于费嬷嬷欺上瞒下的所作所为，贺知然与莫九叶对他生不起丝毫的同情心。不过，他们心知费嬷嬷必须活着，只有他活着，蓝琪的身份才有被揭穿的那一天。如今他们处在流放的路上，无法带着费嬷嬷一起。一旦被南齐的人发现，又成了一件引火烧身之事。他们并不惧怕南齐，可谁又会嫌消停的日子不好过？尤其是如今的墨家与大顺的江山社稷毫无关系，莫九叶也不想趟这浑水。思及此，莫九叶觉得最想让费嬷嬷活下去的人就是费南宇。既然这样，他何不送个顺水人情？想必费嬷嬷到了费南宇的手里，一定能够活下去。费嬷嬷，你想见到费南宇吗？费嬷嬷瞪大眼睛，不确定地问：“国公爷认识南宇？”莫九叶点头。如果我猜测不错的话，他这时应该在京城。只见费嬷嬷朝着莫九叶郑重地跪了下去：“老奴知道的事情都告诉国公爷了。老奴相信国公爷的人品，不会将此事传出去。既然知道了真正三皇子的下落，老奴打算去找他，将真相说清楚。”说完，费嬷嬷起身就准备离开。莫九叶出言阻止：“等等，嬷嬷一个人回京，怕是不安全。我可以派人护送你一程。”第一百二十三章，今夜我就找机会要他的命。有人护送，费嬷嬷自然是愿意的。从皇宫里面逃出来，他一路上都在躲避追杀。若不是运气好，恐怕他这把老骨头早就交代了。那就多谢国公爷了。莫九叶没心思去纠正费嬷嬷对自己的称呼，反正他们以后也不会有再见面的机会。他朝着远处的梁浩等人使了个眼色。梁浩会议带着几人快速朝着莫九叶的方向走来。莫九叶也故意放缓了脚步。尽量与流放队伍离得远一些，贺知染则一直观察着和家人的动向。如今整个流放队伍中，只有和家人与墨家相处不融洽，
。虽然他们与费嬷嬷交谈已经远离队伍，可也不得不防着些。万一何志远随意捕风捉影，将发生的事情透露出去，又要引来不必要的麻烦。果然，何志远贼头贼脑的，时不时就会回头朝着他们的方向看，即便心知他什么消息都无法获得，仍旧让人感到厌烦。看来何志远这个人不能留了，亦或者想些其他办法，让他无法对外乱说。就在贺志冉心中想着如何让何志远闭嘴的时候，梁浩等人已经来到了他们近前。几人朝着莫九叶抱拳，喊了一声“九爷”后，便规规矩矩站在那里等待吩咐。莫九叶指着费嬷嬷说道：“这位是袁贵妃的贴身嬷嬷，因一些事情被南齐追杀，我想派你们其中的两人护送她回京。这个没问题，属下愿意前往，属下也愿意去。”宋超和王大力两人率先开口，毕竟这里人多眼杂，莫九叶也不想让费嬷嬷过多停留。他第一次开口跟贺之然要银子，我想让他们带些银子用作路上的盘缠。贺之然本就不是小气的性子，况且国库顺来的银子有一半是莫九叶的功劳，他当然有支配的资格。二话不说，贺之然借着袖口的遮掩，从空间取出二百两的银票，交到宋超手里。这些你们拿着在路上用，顺便买一辆牲口车，赶路也方便。宋超将银票退了回来。九夫人，我们从边关离开的时候带了银子的。费嬷嬷也看向莫九叶与贺之染，老奴的包裹里面有些财物，足够抵达京城的盘缠了。你们如今的情况特殊，还是手里有些银子令人安心。莫九叶见几人都拒绝他给的银子，索性让贺之染收了起来。他们如今是被皇上抄家流放之人，太过高调，容易引起他人遐想。既如此，你们路上小心些。看了看费嬷嬷那一头白发，太过于显眼，想必南齐派人出来刺杀，杀手们寻找目标，首先就会是他那一头明显的白发。为了安全起见，贺之染并没有让费嬷嬷立刻离开，而是在淘宝宝商城买了一包名为“一洗黑”的染发剂。这东西只要随意洗一洗，头发的颜色就会变成黑色。他将“一洗黑”在空间换成小瓷瓶包装，拿给费嬷嬷。嬷嬷带着这个用来洗头发，你的头发很快就能变成黑色。到时候你再换一下穿着，想必会安全很多。费嬷嬷感激地接过小瓷瓶，真诚道谢：“多谢国公夫人，老奴一路上都在担心这一头白发太过显眼。”有了这个，老奴就安全多了。安排好一切，莫九叶看了看天色，时候不早了，你们早些启程。宋超和王大力领命，护送费嬷嬷离开。梁浩带领其他两人继续与队伍拉开了距离。莫九叶与贺之染加快的步伐，打算快些追赶上流放队伍。路上，贺之染轻声道：“我刚刚发现，何志远一直盯着这边看。”莫九叶沉下眸子，我本想着他告诉我南瑞的事情，饶他一命的。看来这人还真是不能留了。见他与自己想到了一起，贺之染询问：“你打算如何做？”莫九叶比了个手刀：“今夜我就找机会要了他的命。”听莫九叶这样说，贺之染本能的朝着彭旺的方向看去。这样做会不会给彭大哥惹麻烦？这一路上，彭旺待他们不错。他们若是为了一己私欲给人家惹来麻烦，多少有些说不过去。莫九叶挑眉：“你有更好的办法？”贺之染点头：“还记得咱们刚刚离开京城时，咬了彭大哥的那条银环蛇吗？”记得。莫九叶回答，贺之染继续说：“前不久，我闲着的时候，提取银环蛇的毒液，制作了两种毒药，其中一种名为失神，这种药能够短时间麻痹人的神智，只要我稍稍在里面加上几种药，服下后就会和孙家宝一样，一辈子只能是个傻子。”莫九叶眼睛亮了，既然如此，今夜我就动手。说话间，他们已经追赶上了流放队伍，两人都默契的不再提及此事。夜晚休息的位置在一座山脚下，依旧如以往那般，吃过晚饭。大家就早早钻进帐篷内休息。贺之然想到梁浩几人，他们虽然和流放队伍还有些距离，可也要同样的露宿在外面。他对莫九叶说：“不如我在空间里面帮他们购买一顶帐篷，借口同样说在洋人手里购买的如何？”梁浩等人露宿的事情，莫九叶不是没考虑，只不过对此并没有想到什么好的解决办法。如此甚好，帐篷的来源问题交给我就是。得到了莫九叶的认可，贺之然很快便在淘宝宝内挑选了一顶外观类似于古代行军打仗使用的帐篷。帐篷除了容积比古时候行军帐篷小以外，最大的特点就是操作简单。莫九叶拿着帐篷查看一番后，趁夜躲避着大家的视线，给梁浩等人送了过去。回来的时候，他特意观察了一番和家人休息的地方。大多数人已经睡着了，何志远却坐在一棵树下低头做着什么。莫九叶悄无声息地跃上大树，借着月光向下查看，只见何志远在自己的衣摆上扯掉一角，然后咬破手指，在上面写着什么。莫九叶黑眸微眯。借着月色定睛看着他的动作，奈何光线不好，距离有些远，他根本无法看清何志远写了什么。即便这样，莫九叶也没有立刻去阻止。他想看一看
，何志远写出来的完整内容是否真的与今日遇到费嬷嬷的事情有关？第124章，何志远死了。过了差不多一炷香的时间，何志远终于停止了动作，他舔了舔染血的手指，然后将那片衣襟小心的折叠好，揣进怀里。莫九叶扫视了一圈，见周围的人都已经休息，两名负责值守的官差也在打瞌睡。他快速的自树上跃下，一个手刀将何志远打晕，拎起他的衣领，快速消失在原地。跑出去一段距离，莫九叶才将何志远扔在地上，同时从他怀中取出了那片衣襟。他用火折子点燃了一堆干草，借着火光，血书上的字迹清晰可见。上面的内容果然如他与贺之染预料的那般，无非就是说他今日发现了莫九叶的异常，救了一个貌似熟人的白发老妇。老妇的身份看上去并不像普通人。如果瑞王想了解的更多，就尽快救他于水火。血书看完，莫九叶果断将其扔进了火堆中烧毁。本来他想饶何志远一命的，结果他却如此不知好歹。为了一己私欲，竟然要出卖他。幸亏他与贺之然警惕，早早就发现了端倪，否则这血书一旦送到南瑞的手中，又是一次大麻烦。思及此，贺之然给他的毒药索性不用了。莫九叶直接手起刀落，送何志远上了西天。做完了这一切，莫九叶神不知鬼不觉地将何志远的尸体送回原位。为了不让人发现端倪，他又小心地折回。将地上的血迹处理干净，这才回到帐篷内。次日早起的时候，营地就传出一阵女人的鬼哭狼嚎声：“关爷，我家老爷死了！”官差很是不耐烦的过去查看，发现何志远的确已经死了，连忙跑去向彭旺报告。彭旺在看了何志远的尸体后，扭头看了一眼莫家人的方向，他朝着几个官差挥挥手：“人已经死了，埋掉吧。”何家人不同意，全部围在了彭旺身边。关爷，我家老爷明明是被人刺杀，不能就这样不明不白的埋了。彭旺冷眼看向何家的几个妇人，依你们的意思，是打算让我一个押解流放犯人的官差来找出凶手？提起凶手，彭旺第一时间就想到了莫九叶。除了莫九叶以外，他想不出谁还会对何志远出手。不过，这也只是他的猜测，并不能完全断定就是莫九叶所为。更何况，即便是莫九叶所为，他也不会说出来。彭旺也只是心下暗骂了几句，这小子就会给自己捅娄子。何家人见彭旺黑了脸，顿时不敢再说什么替何志远讨公道的事情。只能眼睁睁地看着官差将尸体抬走。何志远死了，莫九叶与贺之染都不再担心昨日遇到费嬷嬷的事情败露。眼下他们需要提防的只有南瑞的刺杀。然而，大部队顺顺利利行进了十天，南瑞仍旧没有一点动静。即便这样，莫九叶与贺之染也丝毫不敢大意。时间已经进入九月，早晚温差逐渐大起来，尤其是深夜，在帐篷里面盖着棉被都不觉得有多暖和。早起，贺之染在帐篷内叠被子。忽然感觉到帐篷门口莫九叶的身影一晃，快速消失在原地。贺之染顾不得手中的事情，快速追了出去。只见莫九叶随意抄起一把锅铲，正在抵挡朝这边射过来的几支羽箭。不疑有他，贺之染立即从空间取出一把瑞士军刀，朝莫九叶方向扔了过去。接着，莫九叶稳准地接过军刀，继续抵挡羽箭。贺之染快速躲到一棵大树后，朝着箭矢过来的方向查看。只见对面稍隐蔽些的地方，有几个黑衣人正朝着莫九叶放箭。见那些人的目标始终停留在莫九叶的身上，贺之染快速爬上了大树，取出袖剑对准那些人射了过去。与此同时，官差和其他犯人们也发现了这里的异样。嫂嫂们已经警惕地握住了迷你手枪，若不是九弟和九弟妹告诉他们，不到万不得已的时候，不要让这东西见光，他们早就会对着箭矢过来的方向发射暗器了。彭旺那边也大喊：“有刺客，大家注意安全。”遇到这样的情况，彭旺首先想到的就是前不久死在牛角山的两个兄弟。一行官差已经死了两位，他们不能再出现意外。方家和谢家的男人也随意找了一些可以做武器的东西，打算过来支援。奈何那些人的攻击只对准莫九叶一个人，而且对方又是在远处，他们手里的锅铲和砖头类的武器根本没有用武之地。梁浩那边也发现了部队，带着徐清风和李明瑞赶来保护莫九叶。贺之染在树上已经用袖箭射死了三名黑衣人，然而黑衣人的数量瞬间就补充上来。这战术与上次南恒派来的人完全不同，人家根本不露面，一直躲在远处放暗箭，直到梁浩等人的加入，他们取下背后的弓箭，连续射杀了多名黑衣人。黑衣人见己方损失人数太多，这才改变了战术，他们不再射箭，提着刀径直朝着莫九叶攻击而来。眼看着黑衣人的人数众多，莫九叶担心牵连到家人，他施展轻功朝着远处跑去。黑衣人穷追不舍，贺之染仍旧追在后面，对黑衣人放箭。那些黑衣人对后面的人视若无睹，甚至连贺之染的攻击都自动忽略，一心要取莫九叶的性命。一口气跑出去几百米的距离，莫九叶才停了下来。他举起军刀与黑衣人厮杀在一起。
。梁浩等人仅次于莫九叶一步抵达，很快便加入其中。贺之然赶到的时候，那些黑衣人已经被他们杀掉了一些，眼下目测还有二三十人之多。他见莫九叶等人应对并不是很艰难，贺之然便继续在后面对黑衣人放箭。剩下的十几名黑衣人见事情不好。虚晃了几招，便朝着一个方向逃跑。梁浩带着徐清风与李明瑞迅速追了上去，唯独一人仍旧不停的对莫九叶才出招。而且看两人的架势，莫九叶已经隐隐落了下风。贺志冉连忙举起手中的弩箭，对准那黑衣人的后脑，准备来个一击毙命。莫九叶见状却大喊：“不要伤他！”第125章傀儡谷。贺志冉并不知道莫九叶阻止他动手的原因，不过他却听话的没有动。莫九叶不让自己伤那个黑衣人。自然是要留活口的打算，可他也能够看得出，莫九叶一直在躲闪，即便对方出手招招致命，他都没有还手的打算。为了不让莫九叶有危险，他果断将手中的弩箭换成了麻醉枪，瞄准黑衣人的左肩头，平的一声脆响，黑衣人的身体一个摇晃，向后倒去。莫九叶一个箭步上前，拽住了黑衣人的两条手臂，将人轻轻放到地上的同时，伸手揭开了他的蒙面巾。看到这张熟悉的脸，堂堂八尺男儿的眼泪开始在眼圈打转。八哥。真的是你，你还活着！闻言，贺之染连忙凑了上去，眼中满是不可思议。这个人是你八哥？莫九叶艰难的点头。我刚刚与他交手的时候，就发现他的招式似曾相识，于是就边交手边试探，已经完全可以确定他使用的武功招式出自墨家。不知为何，我询问他是谁的时候，他就像没听到我的话一样，根本没有任何反应，就如同一个傀儡般不断向我攻击。闻言，贺之染伸手探在莫初寒的脉搏上，眉头越皱越紧。莫九叶紧紧盯着贺之染的表情，八哥到底如何？贺之染缓缓站起身，他的脉搏很奇怪，我现在也无法判断具体情况，需要将人送进空间，使用那些医疗仪器检查过后才行。莫九叶深深看了贺之染一眼，语带恳切：“求你，一定要救八哥！八哥为人正直，不会将你空间的秘密暴露的。”贺之染倒是不担心空间会被暴露，刚刚他帮莫初寒诊脉，大致可以确定一点，这人应该已经失去自主意识，更何况……他完全可以使用一些药物控制莫初寒在离开空间以前不会清醒过来，这个没问题，只要你愿意，我随时都可以带他去空间内检查。说话间，贺之染小手一挥，莫初寒瞬间消失在原地。这个时候，梁浩等人也回来了，见地上都是黑衣人的尸体，知道莫九叶这里已经没有危险。九爷，那些人一个活口没留，嗯，辛苦你们了。莫九叶心里有事，只是随意应了一声，便拉着贺之染朝队伍方向走去。梁浩等人默契地回到原本的位置。墨家女眷们担心贺之然与莫九叶的安危，依旧保持着手握枪把的姿势，朝着这边迎过来。见两人完好的回来，他们顿时松了一口气。二嫂生气大骂：“真不知道这些人到底要做什么！我们墨家都已经沦落到被流放的地步了，竟然还要追杀。”其他嫂嫂这次也没有像以往那般沉默，接着二嫂的话，继续辱骂那些想对莫九叶下黑手的人。贺之然与莫九叶知道嫂嫂们心里不痛快，也没有阻止他们的行为。两人在回来的路上就已经商量好了。贺之然假意崴脚，然后以此借口坐进骡车，这样他就有机会进入空间帮莫初寒诊治。于是，在走出去几米远的距离后，贺之然故意踩在一块石头上。哎呦！莫九叶连忙上前将人扶住。怎么了？脚崴了一下。就在嫂嫂们也要上前关心一番的时候，莫九叶忽地将贺之然打横抱了起来。回去跟彭大哥说一下，你今天坐在骡车上赶路。莫九叶迈着大步，很快将嫂嫂们甩在身后。回到营地，莫九叶对彭旺解释了一番原因后，就将贺之染抱到了骡车上面。彭旺又过来询问了一下情况，知道事情已经解决，便张罗着继续启程。贺之染进入车厢后，立即闪身进入空间。莫九叶即便心急八哥的情况，也无法跟着贺之染一起进入空间。他目前的任务是负责赶骡车。贺之染进入空间，帮莫初寒做了全面检查，结果令他十分震惊。莫初寒这个样子，竟然是中了蛊。这件事非同小可。他连忙从空间出来，将莫初寒的诊断结果告诉了莫九叶。莫九叶同样吃惊，蛊虫这个东西他也听说过，只不过大顺朝很少见，因此他也只是听说，从未亲眼见过。他想不通八哥为何会中蛊，他身体里中的什么蛊？你能确定吗？贺之染前世看过一些关于苗疆蛊虫的书籍，刚刚通过设备扫描，大致可以看出蛊虫的形态。根据八哥的表现以及蛊虫的形状，我可以初步确定他中的是傀儡蛊。傀儡蛊。贺之然点头，嗯，这是我的初步判断。想要真正确定，我想买一本相关书籍再看一看。说完，他便使用意念购买了一本名为《蛊虫大全》的书籍。莫九叶赶骡车与众人行走的速度相同，贺之然索性坐在车厢边缘，拿着书与莫九叶一同查看。
。考虑到莫九叶不认识简体字，江叔翻到描写傀儡谷那一页后，贺之染就小声的读给他听，顺便取出空间内刚刚帮莫初寒检查的影像进行对比。果然，影像记录上面的蛊虫与书中的图片完全吻合，而且书中还介绍到，傀儡谷在人体内生存的位置，在手臂的大动脉处，靠吸收宿主的鲜血维持生命。傀儡骨分为母骨与子骨，母骨只有一个，掌握在操控者手中。子骨数量不限，身体中了子骨者会失去自主意识，一切行为都取决于母骨操控者。而且，操控者会根据手中的母骨情况，获得子骨携带者的生存信息。也就是说，子骨携带者一旦身亡，母骨会本能的将子骨召回。莫九叶眉头紧锁。据我所知，养蛊者都在南疆一带，想要解掉八哥身上的蛊虫，还要去那边想办法。他已经想好了。只要贺之然眼下能保住八哥的性命，抵达西北自由后，他会立刻带着八哥启程南疆为其解蛊。贺之然淡笑：“你怎么没问问我是否能解蛊呢？”贺之然医术了得这件事他清楚，可八哥中的毕竟是蛊虫，况且整个大顺朝都没有懂得蛊术之人，莫九叶根本就没往他的身上想。闻言，他挑眉，有些不确定地问：“你能解蛊？”贺之然点头：“我应该可以，只不过需要你的配合。”这个没问题。八哥身体若是没什么大碍的话，咱们就晚上一起进你的空间操作。第126章解蛊。听说贺之染能够解除八哥体内的蛊虫，莫九叶简直欣喜若狂，恨不得立刻就能到晚上好早些救治八哥。保险起见，贺之染折回空间，给莫初寒注射了一针镇定剂，先让他一直这样睡下去。好不容易熬到了天黑，见大家都回到帐篷内各自休息以后，贺之染与莫九叶就迫不及待地进入空间。莫初寒仍旧沉睡着。贺之然使用意念将人送到了手术室。莫九叶听说他要给八哥做手术驱蛊虫，首先想到的就是八哥也可能会和自己一样被扒得精光。思及此，莫九叶连忙推着贺之然往手术室外面走。八哥的衣服我来脱，好了，我再喊你进来。贺之然撇撇嘴，他的蛊虫在手臂上不用脱光的。莫九叶这才恍然大悟，没有继续推他出去。不过他还是亲自动手脱掉八哥的上衣。看到八哥身上瘦的已经皮包骨。莫九叶的心就是一阵揪痛。八哥是家里武功最强的一个，身体也最为健硕，不知道他这些年到底经历了什么，竟然瘦成这个样子。顾不得思考太多，结果要紧。帮八哥脱掉上衣后，莫九叶就主动站到了角落不碍事的位置。贺之染看着傻站在角落的莫九叶，喊他过来，一起换上了无菌手术服，随即交给他一个带有密封盖的玻璃瓶。这个你拿好了，蛊虫一露头，快速将其收进其中，千万别让他跑了。莫九叶接过玻璃瓶。郑重地点了一下头，为了防止莫初寒被疼醒，贺之染先是给了一些局部麻药，随即取来一托盘手术工具放在身侧，认真地开始操作起来。莫九叶眼看着八哥的手臂被一个银色的刀片划开，鲜血顺着刀口流淌出来。贺之染仿若没有看到鲜血般，为了不让蛊虫就这样死掉，他试探着一点点割开莫初寒的皮肉。大约五分钟过去，贺之染严肃地开口：“准备好收蛊虫。”莫九叶的精神顿时紧张起来。眼睛一眨不眨地盯着八哥的刀口处，贺之染一手拿镊子，一手拿着止血钳，轻轻将莫初寒的皮肉扒开一些。一只长度大约八九毫米的黑色虫子便出现在两人视线当中。傀儡骨貌似感觉到了周边的危险，翘起翅膀打算飞离宿主的身体。莫九叶眼疾手快地将玻璃瓶口对准傀儡骨，引导其直接飞到玻璃瓶内，随即盖紧了盖子。大功告成，贺之染连忙将莫初寒的伤口缝合好。莫九叶这个时候才知道。贺之染曾经就是这样给自己处理的伤口，处理方式他虽然闻所未闻，可他心中清楚，这样处理过的伤口愈合的速度是普通处理方法的好几倍。贺之染将莫初寒的伤口处理好，帮他挂了一个消炎的点滴，他擦了擦额头上的汗，将无菌手术服脱掉，随即点开淘宝宝商城，打算购买一袋血浆。打开手机上的淘宝宝软件，入眼的信息框顿时给了他一个大大的惊喜，他铺子里的商品今日出售情况喜人，竟然收入 1,090 万。查看了一番。买家竟然是好久都没有出现过的小小收藏家，小小收藏家还给他留言。只不过贺之染这会儿急着购买血浆，还要处理莫初寒的事情，便打算有空了再去回话。子骨离开宿主的身体后，最多能够存活十天，也就是说，这十天里，如果子骨没有成功回到母骨身边，就只能去死。他之所以大费周章的让子骨活下去，就是想着有机会的时候，能够根据这条线索找到给莫初寒尸骨之人。古虫大全中介绍过。想让傀儡骨的子骨脱离人体后长久生存下去，就需要新鲜的人血去滋养。因此，贺之染便打算在子骨离开宿主身体的时候就使用鲜血滋养，以免出现什么意外状况。然而，莫九叶并不懂得这些，本以为将子骨取出烧掉即可。
，谁知贺之染竟然往瓶子里面加了那么多鲜血，你这是何意？贺之染将自己的用意解释给莫九叶听，莫九叶听了他的解释，真心的朝着他伸出一根大拇指。幸亏你心思缜密，否则即便八哥知道尸骨之人是谁，我们都不一定能找到。对于南疆阳谷人的传说，莫九叶还是听过一些的。这些人个个神出鬼没，人前可能是个普通人，人后就是那让人闻风丧胆的阳谷恶魔。血浆灌了半瓶子，贺之然妥善将装有子骨的瓶子收好。莫九叶指着仍旧处于昏迷状态的莫初寒问道：“八哥如今蛊虫已解，不知他何时能醒来？”贺之然看了看墙上的大挂钟，随即说道：“他现在生命体征一切正常，估计不到一个时辰就能醒来。等这瓶点滴挂完，我们得尽快带他出去。”莫九叶的情绪仍旧有些低落，不过这并不影响他思考。贺之然见莫九叶迟迟没有讲话，询问：“你在想背后操纵八哥的人？”莫九叶点头，八个重骨和南疆人脱不开干系。若说南疆人痛恨莫家，也无可厚非。多年来，因为莫家人的存在，导致他们攻击大顺，每次都是无功而返，不仅这样，还损失惨重。然而，刚刚那些黑衣人的武功路数全部出自中原，并没有南疆人的痕迹。凭借这一点，莫九叶就可以排除这些人是南疆派来的可能。两人同时陷入沉默。原本贺之然与莫九叶都认为，这次刺杀的幕后指使是南瑞。可以莫初寒的情况来看，这位幕后指使定然与南疆人有勾结。如此一来，他们就不可能将刺杀的幕后指使定格在南瑞一个人的身上。尤其是贺之染，他了解的历史比较多，很多有野心之人都会选择勾结外敌，以此来壮大自己的力量。总之，目前两人无法锁定真正幕后指使者的目标，只能等到莫初寒醒来以后询问一番，希望能够从他那里获得有用的信息。眼下无法找到真正答案，两人都默契的没有继续这个话题。第127章。他与家人这一别就是三年。贺之染看了看还处在昏迷状态的莫初寒，你有没有想好如何将八个带到娘和嫂嫂们面前？莫九叶沉思了一瞬，他们带莫初寒进入空间是早起时候，现在已经进入深夜。如果讲实话，八哥就是刺杀他那些黑衣人中的一员，恐怕这一整天的事情无法解释。沉思了一瞬，他说道：“咱们走得远一些，就说我听到山上有动静，出去查看的时候遇到八哥的。”贺之染点头，嗯，这样也好。两人说话间，半个时辰已经过去。莫初寒的点滴也挂完了，贺之染带着莫九叶一起闪身出了空间。两人悄无声息的离开营地，朝着远处走去。感觉与营地已经有些距离了，莫九叶才停住脚步。就在这里吧。好。贺之染话音落下，莫初寒已经出现在两人面前的空地上。莫九叶见八个还没有清醒，索性找来一些干柴，架起了火堆。差不多过了二十分钟，莫初寒的手指动了动，随即缓缓睁开双眼。莫初寒有些不敢相信的盯着莫九叶看了良久，他的声音有些沙哑无力。九弟，莫九叶再次泪湿了眼角，他一把握住莫初寒的手，激动的说道：“八哥是我，我是九叶。”莫初寒颤抖的伸出手，打算碰触莫九叶。莫九叶将身体凑上一些，扶着莫初寒坐起身。八哥，我们都以为你死了，这到底是怎么回事？莫初寒的唇动了动，显得很无力。我与六哥和七哥一起抵抗南疆的进攻，被敌人引到了一处山谷。就在我与敌人对战的时候，忽然出现一股刺鼻的味道，不小心被我吸入口鼻。我再次醒来，是在一个阴暗的山洞里，身体被铁锁绑在柱子上。没多久，一个南疆人打扮的老者来到我面前，我只看到他朝着我撒出了一把粉末，紧接着我就什么都不知道了。莫初寒的话音落下，他就抓紧了莫九叶的手臂。九弟，六哥和七哥他们还好吗？咱们现在是在哪里？莫九叶抹了一把眼角的泪，随即说道。八哥，你说的事情已经过去三年。当时我接到消息，你与六哥和七哥一起死在南疆人的手中，没想到八哥你还活着。我莫家如今已经被皇上以通敌卖国的罪名下旨抄家流放，眼下是在流放的路上。今早有一群黑衣人刺杀我，而八哥你就是黑衣人中的一员。八哥虽然蒙着面，可我一眼就认出了你的武功招式，随即把你打晕，藏了起来。莫九叶说话间，已经将贺之染拉到了莫初寒的面前。八哥。这是我的妻子贺尚书家的嫡女贺之染，幸亏她懂得医术，帮你解了傀儡蛊。莫九叶短短几句话，对于莫初寒来说，信息量很大。他盯着眼前粗布麻衣的两人，迟迟没有做出回应。良久，莫初寒才试探着问：“九弟，你说，距离南疆的那场战役已经过去三年？”莫九叶点头：“是的，八哥，正好过去了三年。”莫初寒继续问：“那六哥和七哥呢？”他想的是自己都能够大难不死，想必六哥和七哥也能出现奇迹。莫九叶头微微向一侧偏了偏，使劲眨了几下眼睛，尽量不让泪水流下来。六哥和七哥就是在那次战役中丢了性命。闻言，
，莫初寒颤抖的抓住莫九叶的双臂，眼泪已经流了下来。难道莫家男儿如今只剩下了你我兄弟两个？莫九叶艰难应道：“是。”莫初寒听到肯定的答案，带着点点泪光的双目仿佛是染了血的困兽。他挣扎着坐起身，双手死死抓着头发，几近嘶吼：“不，我不相信这一切都是真的。”莫九叶见状，强忍心痛上前安慰：“八哥，事情已经过去了。”如今你还能活着，对于墨家来说已经是天大的恩赐了。看到这一幕，贺之然也不禁潸然泪下。不过他的理智还在，他来到兄弟两人面前，出言提醒：“八哥，母亲和八嫂就在不远处的营地。”果然，莫初寒听到贺之然的话，情绪收敛了很多。他猩红着双眸看向莫九叶：“九弟，娘和你八嫂他们可好？”莫九叶小心地扶着莫初寒起身：“他们都好，我也能够看得出，八嫂很想你。”莫初寒脑中顿时出现了母亲那慈爱的面孔和妻子那娇俏的身影。他与妻子赵香兰成亲不到一月，正是如胶似漆的时候，便接到边关告急的消息，与莫九叶一起连夜奉旨赶往边疆。记得他最后一次离家时，母亲带着家中女眷齐齐来到大门前送行。那时候，母亲已经失去了丈夫和五个儿子。即便这样，他仍旧告诫自己与九弟：莫家男儿不能做孬种。妻子赵香兰依依不舍地拉着自己，眼中满是不舍，竟不知。他与家人这一别就是三年，而且还是没有意识，浑浑噩噩的过了三年。莫初寒握紧了莫九叶的手，九弟，带我去见他们。眼看着莫初寒的脚步踉踉跄跄，莫九叶心下着急。他想着八哥只是手臂上开了刀，总不至于虚弱成这个样子。于是他询问贺之然：“然然，八哥的身体到底怎么回事？八哥这三年被傀儡蛊吸走了不少精血，虚弱属于正常现象。况且看他现在的样子。”应该是长时间没有进食导致的。正好，我的包裹里还有些吃的，先给八哥充充饥。贺之染身上根本没有什么包裹，他发现莫初寒一直没怎么注意自己，从空间随意取个包裹出来也不会被发现。话落，他的意识就进入空间，在淘宝宝买了一个白面大馒头，又在冰箱取了一些酱牛肉出来。莫初寒是真的饿了，道了一声谢后，接过贺之染手中的食物，就大口的吃了起来。贺之染又拿出一个水囊，八哥，你应该是很久没有进食才会如此。所以不要吃得太快，免得伤了脾胃。闻言，莫初寒的脸一红，他竟然忘记了弟妹还在。莫初寒有些不好意思的接过水囊，多谢弟妹提醒。第128章，莫初寒，你个混蛋！一个大馒头和一包酱牛肉下肚，莫初寒终于感觉到有了一丝丝力气。他尽量加快脚步，希望能够早些与家人团聚。来到营地附近，莫九叶故意没有背着守夜官差，未来八哥要跟着他们一起赶往西北，根本没有躲藏的必要。至于背地里那些想要他们命的人，即便没有八个出现，也照样会出手。三人走路的动静不小，两名守夜的官差，即便有些迷迷糊糊，可也能听到声音。天色太暗，官差根本看不清来人的面孔，只能看到是三个人影。是谁？一名官差大声询问。官爷，是我们。贺之染回道。贺之染讲话的地方与墨家人的帐篷位置有些近。墨家女眷听到他的声音，以为发生了什么事情，陆续从帐篷里面出来查看。贺氏。发生了什么事？莫老夫人语气有些惊慌地询问。此时，守夜的官差也走过来查看，口中还询问着：“贺氏，你们大半夜的不休息，出来做什么？”贺之染并没有立即回答官差的话，因为他看到莫老夫人已经跌跌撞撞地朝着莫初寒的方向走来。莫老夫人使劲揉了揉眼睛，仔细打量莫初寒。初寒，莫初寒扑通一声跪在莫老夫人的面前：“娘，是不孝儿子初寒。”此刻，八嫂也听出了莫初寒的声音。越过几个嫂嫂，来到了他的面前。夫君，真的是你吗？你真的没死？莫初寒看到比曾经瘦了一圈的娇妻，艰难的点头。香兰，是我，我没死。八嫂哇的一声大哭出来，不顾周围的视线，扑进莫初寒的怀中，同时小拳头还不停的在他胸前捶打。莫初寒，你个混蛋，你没死，为什么不回家？呜呜呜！你知道吗？我被娘家两个庶妹嘲笑了整整三年，他们说我天生命硬，刚过门就克死了丈夫。都怪你，都怪你！呜呜！看到这一幕，其他几位嫂嫂也跟着不停的流眼泪。不过，他们都很有眼力的，没有上前。莫寒月也来到了莫老夫人身旁，看着眼前这个瘦到已经脱相的人：“娘，这人真的是八哥吗？他怎么瘦成这个样子？”在莫初寒跪在面前的那一刻，莫老夫人就打算上前将人扶起来询问一番。结果，还不等他有动作，八儿媳就扑了上去。作为一个过来人，他当然知道夫妻分离之苦，因此。他努力按捺着，心中所有疑问没有上前。听到小姑子讲话，八嫂这才意识到自己刚刚有些失了分寸。他连忙从莫初寒的怀中起身，
，转头看向莫老夫人：“娘，对不起，是儿媳唐突了。”莫老夫人拍了拍他的肩头：“无妨，如今我们已经不再是处处需要讲规矩的大户人家，那些礼仪不提也罢。”说话间，莫老夫人已经来到了莫初寒的近前，抬手将人扶了起来。碰触到莫初寒的手臂，莫老夫人刚刚压制下去的眼泪再次不受控的流了出来。初寒，这三年你到底经历了什么？为何会瘦成如此模样？莫初寒顺着母亲的力道站起身，娘，儿子，就在莫初寒打算解释些什么的时候，莫九叶上前一步，娘，八哥身体受伤，现在还虚弱的很，这些事情不如稍后慢慢询问。莫老夫人当然明白莫九叶的意思，无非就是这里人多眼杂的不好说，他刚刚也是太关心莫初寒，才忽略了这个道理。此时，彭旺也带着一群官差赶过来查看情况，方家与谢家人同样在附近围观，刚刚听几人交谈。他们已经知道了莫初寒的身份，虽然他们对于莫初寒的死而复生感到一头雾水，可都是真心的替莫家高兴。彭旺最识趣，朝着围观的人摆摆手：“莫家一家人要叙旧，没你们啥事，都散了吧。”众人听话的纷纷散开。莫九叶看了看天色，距离天亮还有些时候。八哥，你先去我那帐篷里面休息，有什么话咱们慢慢说。闻言，五嫂走了上来：“九弟，我和八弟妹住一个帐篷，我带着东西去娘和韩月那里挤一挤。”让八弟去八弟妹那里，不待莫九叶开口，莫老夫人率先赞同道：“嗯，这样合适。看初寒的样子很虚弱，赵氏照顾他也方便。”说话间，五嫂已经从帐篷内抱出了自己的行李，给八弟与八弟妹让出空间。八嫂上前一把扶住莫初寒的手臂：“夫君，我扶着你走。”莫初寒怜惜了，轻拍了一下绕在自己手臂上的手：“好。”八嫂小心翼翼地扶着莫初寒进入帐篷，不过帘子并没有放下，她知道。娘肯定还有很多话要与夫君说。果然，莫老夫人也跟了上去。莫九叶担心八哥将他们想好的解释说错，连忙上前拉住了莫老夫人。娘，八哥身体很虚弱，冉冉让他多休息。想知道什么，儿子告诉你。莫老夫人看了看莫初寒坐在帐篷里还有些歪斜的身体，朝着八嫂说道：“赵氏，你们早些休息，有什么话明日再说。”说完，他就跟着莫九叶一起离开。必然的，他肯定要仔细询问莫初寒的情况。其他几位嫂嫂默契地拉着莫寒月回到各自的帐篷，他们都清楚莫初寒的事情。若是想让他们知道的话，明日娘定会告知，也不急于这一时。莫九叶按照提前与贺知染商量好的，给母亲讲述莫初寒的遭遇。娘，八哥就是早起那些黑衣人中的一员。我与他打斗的时候发现不对，便将人打晕，悄悄藏在附近的一个山洞内，留下梁浩等人在那里看着。天黑以后，我施展轻功，带着冉冉一起回到那山洞救治八哥。莫老夫人已经听说梁浩等人过来投奔。对此并没有什么怀疑。莫九叶将救治莫初寒的事情用借口搪塞过去，其余事情一概没有隐瞒。莫老夫人听后再次泪如雨下。到底是谁？是谁要如此迫害我莫家郎？见莫老夫人难过，贺知染上前劝慰：“娘，事情已经过去了，如今八哥能够活着回来就是万幸。他的身体你也不用担心，有我在，我保证让八哥的身体恢复如初。”莫老夫人点头，随即拍了拍贺知染的手：“贺氏，自从你嫁入莫家。”做的一切娘都看在眼里，如果没有你，怕是咱们一家子人早就死了。如今你又解了你八哥身上的傀儡蛊，这份恩情娘会一直记在心里。第129十章，晚饭你是不是要露一手？娘，咱们都是一家人，说这些就见外了。贺知染回握住莫老夫人的手，以示安慰。莫九叶选择将事情告诉莫老夫人，是因为他清楚自家母亲的性子。莫老夫人是见惯了各种风雨的人，心性不似一般女人那么简单。莫初寒的遭遇，若是对他含糊其辞。恐怕根本应付不过去，因此莫九叶才选择和盘托出。这样，母亲虽然会难过，可总比他整日犯寻思要好。另外，莫九叶又将自己与贺知染想好的说辞讲了一遍，示意母亲对外就这样说，不用过多解释，莫老夫人自然明白他的用意。莫九叶与贺知染这边安抚着莫老夫人，八嫂在帐篷里也扶着莫初寒躺在了自己原来的位置。他依旧泪眼婆娑：“夫君，你知道吗？刚刚得知你阵亡的消息。”若不是想到还要替你孝敬娘，我就真的活不下去了。说着，八嫂再次扑进莫初寒的怀中，大哭起来。夫君，你知道我有多想你吗？呜呜！莫初寒抬手抱紧怀中娇妻，轻抚着她那有些干枯的头发，说道：“是为夫对不起你，以后只要我还能活着，一定会好好弥补你。”八嫂的脸在他胸膛使劲蹭了蹭。你必须要好好活着，要死也是我先死，我无法再承受一次失去你的痛苦。好，我答应你，一定好好活着。对于墨家所有人来说，这注定是一个不眠夜。众人早起的时候，几乎都顶着一个偌大的黑眼圈。贺知然与莫九叶从帐篷里面出来，
，先是去找了彭旺。他们觉得莫初寒的事情有必要与彭旺正式知会一声。彭旺早就想到他们会来找自己，起床后并没有急着催促队伍赶路，而是等在原处。莫九叶拉着贺之染坐到他身边。彭大哥，昨夜你也看到了，我八哥并没有死，这对于你们墨家来说绝对是天大的好事儿，值得庆祝一番。彭旺说话间看向贺之染，弟妹。哥哥，我好久没品尝到你的厨艺了。晚饭你是不是要露一手？这个没问题，保证让彭大哥和其他官员们满意。很显然的，彭旺是个聪明人，他不想细究莫初寒能够活着回来的细节。他始终铭记一个道理：知道的越多，死的越快。莫九叶与贺之染一眼就看出了彭旺的用意。本来他们也只是想将队伍里多一个人的事告知彭旺。现在好了，他们无需再浪费口舌去找各种借口隐瞒。流放队伍有要求，若不是有特殊情况。不允许犯人乘坐任何车辆。以莫初寒如今的状态来看，他虚弱的根本无法跟着大部队一起赶路。彭旺也会做人，心知莫九叶会开口提及此事，他就做个顺水人情，主动提出让莫初寒乘坐骡车。莫九叶与贺之染自然是要千恩万谢一番。嫂嫂们早起做了软烂的米粥，外加每人一个白面馒头和一个荷包蛋。大家刚刚吃过早饭，彭旺那边就开始张罗着赶路。考虑到莫初寒的身体情况严重的营养不良，想要给他补回来。贺之染的办法多的是，眼下当着这么多人的面儿给莫初寒补身体，最好是用一些这个时代人们都认可的人参和灵芝一类的药材。他只需要找到一个让这些药材见光的机会即可。万幸的是，今日大部队又路过了一座城池，本来他们可以不用进城的。彭旺嘴馋，早起说想吃贺之染做的菜，一天都在想那个味道。因此，在经过那里的时候，他命令大部队在原地等待。他带着贺之染和一名官差进城采购物资。知道贺之染进城一次采购的东西肯定不少，莫九叶将莫初寒扶了下来，让他赶着骡车去。彭旺如今早已不将莫家人当成犯人看待，自然不会在贺之染身上薅羊毛。弟妹，这是五两银子，兄弟们的晚餐就交给你了。说着，他就准备将银子塞到贺之染的手中。考虑到彭旺这段时间对自家人的照顾，贺之染并没有接他的银子。彭大哥，说好了是我们请客，怎么能让你出银子？贺之染直接将银子推了回去。彭旺见状。也不跟他争辩。既然这样，哥哥就不和你客气了。他知道贺之染采购的时候喜欢独来独往，彭旺就带着官差寻了一处路边的茶摊，边喝茶边等待。贺之染这次进城的主要目标就是帮莫初寒买一些补品。与彭旺分开以后，便牵着骡车进入一个无人的巷子。他直接钻进骡车，在淘宝宝商城内购买了两根老山参和两株灵芝。俗话说，要补不如食补，只不过莫初寒的身体太过虚弱。贺之染决定要补与食补同时进行，于是他又在空间购买了两只肉食鸽子，外加一只乌鸡，用这些和灵芝、人参一起煮汤给莫初寒。除此之外，他又将空间药房内的几种促进人体免疫力的提取药剂倒在一个小瓷瓶中，让莫寒初每天按时服用。好不容易有了采购的机会，贺之染自然不会放过，买了几种应季的水果、蔬菜、各种肉类以及一些熏酱、熟食等，请客吃饭自然要圆满一些。贺之染在淘宝宝买了一箱五粮液，倒入一个酒坛内，物资准备好，已经堆满了半个车厢。仔细检查了一番，见没有落下什么，贺之染才满意的牵着骡车去茶摊与彭旺会合。对于贺之染采购迅速这件事，彭旺早已见怪不怪。贺之染考虑着早些回去，准备晚饭的时间也会更加充足，便让彭旺与官差坐在车厢里，他一路赶着骡车，这样速度能更快一些。彭旺进入车厢的一刹那，彻底惊呆了，贺氏还真是财大气粗。竟然买了这么多东西，再想想刚刚自己拿出来的五两银子，怕是连一半都买不来。贺之染并不知道彭旺的心思，一路赶着骡车，很快便出了城。看了看天色，彭旺命令继续赶路一个时辰，然后原地休息。有了目标，大部队赶起路来也愈发的有劲儿。一个时辰后，彭旺选择了在一条河流旁边过夜。嫂嫂们知道今晚要请官差们吃饭，队伍停下后，便纷纷过来帮忙处理食材。第130章，你要多少有多少。方家与谢家的女眷知道莫家今晚请官差吃饭，纷纷跑过来帮忙。贺之染并没有急着去做菜，而是先教八嫂给莫初寒煮补身体的汤。八嫂见九弟妹为了给莫初寒补身体，买了这么多值钱的东西，被感动的顿时红了眼眶。九弟妹，这些一定花了不少银子吧？贺之染随意的笑笑，没花多少，八嫂不必放在心上。他的确没花多少银子，淘宝宝里面虽然什么都能买到，可像小说里面说的那种什么百年老山参。千年灵芝的这些根本不存在，都是一些养殖户通过一些先进手段种出来的，而且这些东西也没有花多少钱。两只人参一千五百元，两株灵芝，他还是挑品相最好的购买
才用了 1,400 元，还有乌鸡和肉食鸽子，这些加在一起还抵不上他卖一只银簪的一半收入。对于目前的贺知染来说，这些只是九牛一毛，更何况都是顺武帝买单，他一点压力都没有。九弟妹给自家夫君买了这么好的补品，八嫂学习煮汤学得很认真，生怕不小心糟蹋了这些好东西。贺知染见八嫂已经完全可以独立上手，才转身去准备今日的晚餐。这顿晚餐。一方面是要满足彭旺和官差们的口腹之欲，另一方面则是庆祝莫初寒的回归。那么多人帮忙打下手，贺知然只要负责上灶即可。莫九叶依旧如同以往那般蹲在一边帮忙烧火。另外，他如今还多了个用处，那就是帮着贺知然打掩护。但凡贺知然打算偷偷从空间取一些调料出来，莫九叶就会帮忙四下张望一番，然后再挡住一些人的视线。夫妻俩配合默契，晚饭的八菜一汤在天黑以前就全部出锅。贺知染最喜欢吃的红烧排骨必不可少，还有他直接在淘宝宝购买的成品水晶肘子，让人看上去就忍不住想流口水。烤的色香味俱全的熟食烧鹅、东坡肉、醋溜白菜、凉拌爽口黄瓜、葱爆羊肉、爆炒腰花和一道萝卜肉丸汤，每道菜都分量十足，就连方家与谢家人也有份。唯独苦逼的何家人只有远远看着的份儿。如今没有了何志远，他们变得更加没有底气，甚至连一句抱怨的话都不敢说一句。在外面。也没什么好讲究的。官差那边在地上铺了两块大一些的油布，饭菜全部摆在上面。这是莫初寒回来以后与家人一起吃的第一顿团圆饭。莫老夫人做主，大家也学着官差的样子围在一起，这样才更热闹。莫初寒刚刚被媳妇灌了一大碗参鸡汤，此刻并没有感觉到饿。想到这是为了庆祝他与家人团圆的第一顿饭，他还是尽量多吃些。八嫂生怕自家夫君吃不饱，不停的给他夹菜，以至于莫初寒吃过饭后必须走一走消食。贺知染将装有提高免疫力的药剂交给八嫂，让她每天按时给莫初寒服用两次。忙活了一天，昨夜因为莫初寒的事情又没怎么睡。贺知染与莫九叶早早回到帐篷里面休息，养足精神，明天继续赶路。不知今日莫九叶是喝了酒的缘故还是怎么，他滚热的身子时不时就会碰触一下他的身体，感受到男人身体带来的热度，贺知染本能的就感觉身体一紧，甚至还会有种奇怪的酥麻感袭遍全身。莫名的，他一点都不排斥这种感觉。甚至还有那么一丢丢的喜欢和雀跃，刚刚酝酿出来的睡意顿时被这种异样感觉搞得无影无踪。再看莫九叶，他双目紧闭，呼吸平稳，明显已经睡着了。为了不让自己想东想西，贺知染意识进入空间，打算趁机查看一下淘宝宝商城，顺便回复一下小小收藏家的话。这一查看，给了贺知染一个大大的惊喜。白天去城里采购物资的时候，淘宝宝还没显示今日店铺有任何交易记录。而此刻，信息框上竟然提示他进账 1,300 万。淘宝宝内的古董铺子开了这么久，仅仅一天的收入，竟然比以往的总和还要多。若不是担心吵醒身边的莫九叶，贺知染都恨不得来一次手舞足蹈，以此来表达心中的雀跃之情。再看购买记录，果然都是小小收藏家。不知道这位客人是做什么的，出手如此阔绰。为了满足自己的好奇心，贺知染点开了小小收藏家的对话框。小小收藏家，老板，我最近急需一批字画与花瓶摆件。如果有货的话，请速速上架，价格不是问题。看了看小小收藏家发消息的时间，是下午3点零五分，距离现在已经过去了五个多小时。贺知染并不知道他此刻是否还在线，不过他还是试探着回复了一句：“字画和摆件多的是，你想要什么价位的？”本以为小小收藏家不会回话，贺知染正准备看一看其他的时候，屏幕下方头像一闪，对方竟然真的回话了。贺知染连忙点开对话框查看：“小小收藏家，只要是你铺子里售出的商品。”我没有任何要求，但求品质过硬。贺知染，这个没问题，你要多少有多少。小小收藏家，星号星号，真的吗？太好了，老板，快把商品上架吧，我已经等不及了。贺知染为了商品上架更方便一些，索性闪身进入空间。如今莫九叶已经知道了他空间的存在，他也没什么好担心的。贺知染使用意识调动来大量自画与花瓶摆件，拍照、估价、上传，几乎一气呵成。这些东西最占空间，全部挂到商城内售卖，还能节省出很多位置。这次贺知染还真是不遗余力，竟然上传了近千种商品。打开与小小收藏家的对话框，发了一条消息：“商品上架完毕，请您自行挑选购买。”此时的小小收藏家看到铺子内新增加了那么多商品，眼睛早就不够看了，哪里还有时间回复他的话？贺知染也以为都这么晚了，人家早已经休息，正好自己也困了，索性离开空间去孟州宫。毕竟这次是小小收藏家主动点名要购买的物品，而且又上架了那么多。贺知然早上醒来第一件事就是意识进入空间查看。刚刚打开淘宝宝，贺知然顿时被惊呆了。第131章意外惊喜。个十
、百、千、万、十万、百万、千万、亿。卧槽，不得了！信息框上出现的竟然是九位数。贺之然感觉自己的腿都软了，他竟然也有成为亿万富翁的一天。欣喜片刻后，贺之然打算关闭信息框，去查看一下铺子的具体售卖情况。谁知他刚刚将信息框关掉，紧接着就又弹出来一个：“恭喜，你已经成功进军亿万富翁行列。”淘宝宝奖励您一次参与抽奖的机会，抽奖？这淘宝宝也太会玩了吧！就在贺之染愣神之际，对话框已经自动消失，屏幕上出现了一个摇奖大转盘。贺之染根本没怎么将这抽奖当回事，官方搞出来的小把戏，无非就是一些促进消费的优惠券。他随意的点了一下屏幕中间的抽奖按钮，转盘就飞快的运转起来。几秒钟后，指针定格在神秘惊喜的奖项上面，紧接着屏幕上再次出现对话框。神秘惊喜分为特级、高级、普通三个等级。下面测试您运气的时候到了。对话框自动消失，屏幕上又出现了三张卡牌。这个对于贺之染来说并不陌生，是前世各种平台内经常出现的桥段。他随意点了一下中间的一张卡牌，屏幕上顿时金光大盛。恭喜您抽中特级惊喜，奖励穿越者农场空间一个。贺之染，种植空间，不会就是他认为的样子吧？就在贺之染脑中飞快运转各种可能的时候。屏幕上出现了一张立体图片，图片上可见种满了各种庄稼的良田、水质清澈的鱼塘、广阔的牧场、加工房和偌大的仓库，还有远处山坡上已经挂满各种果实的果树。想到能够拥有这样一个种植空间，贺之染不自觉地咽了咽口水。先不说这样的空间能给他创造多少财富，哪怕只用来欣赏，就能让人感觉到一阵心旷神怡。不但这样，农场的设置还非常人性化，这里为农场空间的主人设置了一个全能操作台。操作台可以选择全部作物一键浇灌，也可以选择分区浇灌、自动喂食、自动采摘等功能。也就是说，空间的主人不需要使用任何人力，想要做的事情全部可以在操作台完成。贺之然想到自己能够得到一个这样的空间，心中默念感谢穿越爸爸对自己的厚爱。就在贺之然迫不及待地寻找农场空间入口的时候，一条让人看着很不和谐的对话框弹出，顿时让他有种想骂娘的冲动。开启农场需要支付五千万，请问您是否选择开启？不待贺之然反应过来，对话框快速消失，屏幕上出现了是与否两个选项。毫无疑问的，能够获得这样的空间，贺之然自然不会拒绝。五千万这个数字对于贺之然来说虽然有些肉疼，可他心中也清楚一个道理，那就是人要懂得抓住机会。贺之然果断选择了是，随即屏幕上就弹出了他消费五千万的记录。就在他想着农场空间会在哪里出现的时候，只见医务室紧闭的大门忽然打开了，他顿时被眼前的场景惊呆。原本医务室外面的小型停车场已经消失不见，映入眼帘的是一片荒芜的土地以及远处那光秃秃的山头。贺之染顿时有种上当的感觉。牧场、鱼塘、仓库、良田、果园这些东西一概没有，唯独让他感觉到真实一些的就是出门左转，那里摆放着一个与图片上相同的操作台。五千万都已经花出去了，即使是受骗，贺之染也要搞个清楚。于是他意识快速来到操作台前，根据经验。果断按动了一个类似于开关的按钮，十秒钟后，操作台的屏幕亮了起来。欢迎主人来到农场空间，未来将由操作管家008号竭诚为您服务。贺之然使用意识操纵屏幕，向下翻页。目前空间为初始状态，需要主人根据自己的喜好进行打理。请问是否播种土地？贺之然选择了是。屏幕上再次弹出对话框。目前土地为原始状态，想要变成良田，每亩地需要缴纳100元费用。请问主人是否开垦良田？又要钱？贺之染还真是醉了，他总感觉自己被坑了。这个农场空间以后的投资恐怕会越来越多。就在他迟疑之际，操作系统再次弹出对话框：“主人，空间原始状态下是需要投入一部分资金的，形成规模以后，您会因此获得更高的利润。请问您是否选择现在开垦良田？”贺之染虽然有些生气，不过他还是想要试一下。他选择了是，然后仅仅付了开垦一亩良田的费用。打算先观察看看是否会继续被骗，费用直接从他的支付宝账户扣除。操作台立刻工作起来，只见距离操作台差不多五十米距离的一块土地，仿佛有无数只穿山甲在里面穿梭一般。眨眼间，四四方方的一亩土地就被翻得平平整整。亲眼看到开垦过程，贺之然已经可以确定自己并没有受骗。即便在后世雇佣人工来开垦一亩土地，恐怕也不止这个价钱。于是，贺之然果断将剩下的四十九亩土地全部开垦出来。同时工作的缘故， 4 9亩土地全部开垦出来，与刚刚开垦一亩地的时间几乎相同。不但这样，每亩土地相邻的位置都被一道不算深的壕沟隔开
，放眼望去，显得十分整齐。空间内的土地全部开垦完毕，操作台的电脑屏幕上出现了无数种类的作物供他选择。考虑到未来一家人的吃喝，贺之然选择用一半的土地来种植水稻、小麦和玉米等常见的作物，另一半土地则用来种植各种蔬菜。只不过这里的种子也需要花钱购买，价格虽然比淘宝宝商城里面贵了一些，却在贺之然能够接受的范围内。操作台拥有一键播种和浇水等功能，贺之染全部设置好后，便去查看其他鱼塘、牧场、仓库、果园等，也是同样的操作方式。也就是说，在这里只要有钱，一切都不是问题。第132章，莫家穷的原因竟然在这里。贺之染在操作台前忙活了一个多小时，终于将这个农场空间打造完毕，该有的鱼塘、仓库等设施一应俱全。而且，他还惊喜地发现一个问题，那就是刚刚埋到土里的种子。已经冒出了小小的绿芽。就在这时，操作台的屏幕上再次出现了一个对话框。对话框中的内容很多，主要是介绍空间的特点等。农场空间内，粮食和蔬菜播种后，成熟时间为三天，果树成年时间为十天。成年果树每十天收获一批果实。鱼塘内各种水产养殖时间为十天，家禽成长期为十天，家畜成长期半月。空间内出产的种子会得到基因改良，种植在外面，不挑剔土地与气候。看到这些，贺之然简直欣喜不已。先不说那些活物的收获时间，仅仅作物的成熟时间就已经让他满足到爆，而且这里出产的种子还那么给力，以后到了西北，他完全可以忽略气候去随意种植。贺之然已经开始向往起来。到了西北，温馨的一家人在一起过着男耕女织的富足生活。虽然打造这个原始空间花了他十几万，可看到如此人性化的空间，他觉得一切都值了。贺之然已经许久没有如此心旷神怡的感觉了，一时索性在刚刚打理好的空间内随处转悠起来。他首先来到清澈的鱼塘旁，刚刚购买的鱼苗和小虾游来游去，尤其是胖头鱼。他记得购买鱼苗的时候，只有小手指大小，此刻看上去貌似长了一些。看过了鱼塘，他又去查看牧场和养殖场，那里牛羊遍野，养殖场内各种家禽家畜的养殖区域划分的十分清楚。仓库看上去面积也很大，想想当初莫九叶带着他去搬国库的时候，若是有这样的一个仓库，就太给力了。想到这里，贺之然使用意念。将衣物室存放那些物资全部送到了仓库中，随意参观了一圈，考虑到意识已经在空间流连了很久，只能恋恋不舍地离开。见他终于有了反应，莫九叶就急切地问：“你怎么看了那么久的空间？”莫九叶刚刚醒来，就发现他一个人坐在那里发呆。由此可以断定，他的意识一定是进入空间查看了。只不过今日的时间有些久，令莫九叶感到了一阵不安。贺之然此刻还处在惊喜当中，见莫九叶询问，一时间不知要如何解释。走。我带你去看一个惊喜。他的话音还没落，两人的身影就出现在空间中，依旧是站在衣物室内。莫九叶首先发现的就是从国库里顺来的那些财物全部不见了。见他有些震惊，贺之染并没有立刻解释，而是面露神秘的拉着他一起推开了衣物室的门。莫九叶被再次震惊到，这门能打开？就在他疑惑之际，已经彻底被眼前的场景给惊呆了。贺之染活了两世，还是第一次在人分享中找到了一丝满足感。他指着眼前一片井然有序的农场说：“这是我刚刚获得的宝贝空间。”紧接着，他就将这空间的好处与特点仔细说给莫九叶听。听到这些，莫九叶起初的确是震惊的，可当他回头看到那个熟悉的衣物室后，很快就释怀了。贺之染连那么神奇的衣物室都能拥有，再多一个这样的农场也无可厚非。贺之染此刻兴奋的要命，他竟然主动拉住了莫九叶的手，带着他参观农场空间。莫九叶与他同样来到这里，就有种舍不得离开的感觉。这里没有外面那些危险，没有尔虞我诈，没有是是非非，只有他已经打心底里喜欢上的姑娘。见莫九叶坐在鱼塘边发呆，贺之染推了他一下：“你感觉这个农场空间怎么样？”莫九叶不太会表达，自然是好的。贺之染见他那淡定的样子，禁不住撇撇嘴：“你可不要以为这空间是白来的。”莫九叶反问：“那是如何？”贺之染伸出一个巴掌：“五千万啊！这空间是用五千万买的。”莫九叶蹙眉。你在哪里弄来那么多银子？他清楚的记得，从国库顺来的财物加在一起折合成银两，顶多能值个千八百万。一看他的样子，就是忘记了他在淘宝宝里面赚钱的事情。不是银子，是淘宝宝里面赚的钱。莫九叶虽然对他在淘宝宝里面开铺子的事情不陌生，可对于钱的概念并不深刻。五千万需要卖多少财物出去？贺之染算了算，几十张字画，还有几十个花瓶摆件，就这些。莫九叶简直不敢相信自己的耳朵。那些字画和花瓶摆件虽然都出自国库，可也都不是最值钱的东西。思及此，莫九叶竟然感慨了一句：“太便宜了，五千万你还觉得便宜？”
。对于贺知染来说，钱是他一个靠着津贴过日子的人，五千万绝对是一笔巨款。莫九叶回答的十分认真。当年我率领大军攻入敌国的皇宫，那皇帝就喜欢收藏这些，我当时都没怎么看得上。听莫九叶提起敌国的宝贝，贺知染瞬间就想起了他们一起搬国库的事情，那种令人过瘾的感觉，他此刻还能够感受真切。他不解为何莫九叶会看不上那些东西，为何你看不上？连年战乱，两国的百姓都快饿死了，那些东西又不能当饭吃，在我看来就是一堆华而不实的废品。听莫九叶这样说，贺知染还真是一阵唏嘘。想到那么多宝贝的可能去向，他问：“别告诉我，敌国皇宫里面的宝贝都被你上缴给朝廷了？”莫九叶摇头：“那些宝贝都换成了银子，一部分作为奖励分发给那些跟着我一起出生入死的士兵，一部分散给了那些因为战乱导致无家可归的百姓。”听到这里。贺知染不得不给莫九叶的是金钱为粪土点个赞。原本他还想着，作为一个常年征战在外的武将家族来说，库房里应该有数不尽的财宝，毕竟他们有很多收获战利品的机会。然而，莫家的库房内，不说一贫如洗吧，起码算不上富裕。原来，莫家穷的原因竟然在这里。不过想想，贺知染也能理解莫九叶的做法。作为一名爱国将领，他冒着生命危险披甲上阵，目的不就是为了保护一方百姓平安吗？百姓因战乱沦落到无家可归的境地，若是莫九叶选择视若无睹，将那些财物全部据为己有，这也就违背了他征战的初衷。思及此，贺知染对莫九叶的深明大义愈发的佩服起来。若是未来那些官员全都能够像莫九叶这般为民着想，想必百姓的生活会变得更加富足。第133章，你在我眼中就是最与众不同的那一个。贺知染不知不觉，思想已经跑偏，从分享空间的喜悦变成了感慨，事到万千。他将飘远的思绪再次拉回到农场空间中，等咱们到了西北，也建造一个这样的家园，你觉得可好？说话间，贺知然脑中已经浮现出了莫九叶拿着锄头在地里耕种的画面，也许这才是他真正想要过的生活。莫九叶想都没想的回答：“好，到时候我来出力，你只要在家里照顾我们的孩子即可。”听到我们的孩子，贺知然顿时老脸一红：“谁说要跟你生孩子了？”莫九叶因为心情太好的缘故。一时间没有管住嘴巴，竟然说出了心里话。本来他并没有感觉到有哪里不妥，被贺知染这样一问，他也红了脸，讲起话来有些支支吾吾。你，你是我明媒正娶的媳妇儿，不跟我生孩子，跟谁生？与莫九叶接触这么久，他还是第一次看到他的另外一面。以往莫九叶在人前都是淡漠少言的状态，今日怎么跟变了个人似的？这下贺知染是真的有些无言以对了。他的身份的确是莫九叶明媒正娶的妻子无疑。虽然他心里已经认可了莫九叶这个人，可他一个现代灵魂，即便没有谈过恋爱，也不想就这样连个心意都不表明一下，就稀里糊涂的跟人家凑合着过日子。想到莫九叶的为人，不说是大梦葫芦一个吧，毕竟是个有着根深蒂固封建思想的老古董。等着他主动向自己表白，贺知染觉得这种可能性不大。既然这样，他不如自己问问好了。知道了答案，他也可以确定自己未来的方向。那那个，你喜欢我吗？喜欢。莫九叶回答的丝毫没有犹豫，本以为他还会继续说一些别的，谁知人家回答了“喜欢”两个字后就没有再开口，只是深情的望着自己。贺知染心中无奈，继续引导他：“那你说说，你喜欢我什么？”莫九叶想了想，语气十分认真的回答：“你与我认识的所有女子都不同，漂亮，遇事理智，有智慧，果敢。总之，你在我眼中就是最与众不同的那一个。无论你在做什么，看到你我的心情就会变得极好。”你离开我的视线，我甚至会有些慌张。上次你坠崖，我首先想到的就是，你若死了，我会生不如死。贺知染还是第一次听莫九叶一次性讲了这么多话，他心里清楚，莫九叶不善于表达，而且以他的人品，不会为了逢迎一个女人去说一些违心的话。不得不说，贺知染此刻有些小感动。本以为莫九叶一个古人能说出这么多就已经很好了，谁知他顿了顿，又继续说道：“虽然我现在已经沦落成朝廷的流放犯人。”给不了你那些女人都想要的诰命身份，可我能够保证，此生只对你一个人好，永远不会让你受委屈。莫九叶最近一直都在心中纠结，他想过自己未来可能给不了贺知染锦衣玉食的生活，他甚至升起过放贺知染自由的心思。可一想到他会离开自己，那种撕心裂肺的心痛感就会时刻提醒他，他已经深深喜欢上了这个女人，没有她的日子，他不会开心。因此，莫九叶今日借机表达出了自己心中的真实想法。他希望贺知染也同样对自己产生了感情，心甘情愿的与他在一起。贺知染此刻已经完全确定了莫九叶的心意，自问一番，他确定自己也是喜欢莫九叶的。既然两人彼此有情，继续装矜持也不是他的性格。
一言既出，驷马难追。你说过的话可要算数。莫九叶即便心思再木讷，此刻也明白了贺之染的意思。他激动地拉住他的手：“冉冉，你接受我了，对不对？”贺之染点头：“呃，日后还要看你的表现。”莫九叶高兴地向着孩子抱起贺之染，原地转圈圈。冉冉，你放心，我莫九叶言出必行，此生只爱你一人。突然被人抱起转圈圈，贺之染感觉自己有些头晕。不过他并不想坏了莫九叶的好兴致。离开京城，他难得高兴一次。贺之染舍不得制止，好在莫九叶转了几圈后就停了下来，不过并没有放开环抱他的手。两人站在原地，相互依偎，感受着彼此的心跳。贺之染虽然拥有现代灵魂，可活了两世，还是第一次谈恋爱，他感觉自己还是有些放不开。抱了一会儿，他就有些不好意思的将人推开，随意找了个借口：“我去看一下手机。”看着心爱的女子飞快跑开，莫九叶无奈的摇了摇头，继续坐在原地欣赏空间的风光。贺之染一口气跑进医务室，将手机取出，在淘宝宝商城中随意浏览。他这才注意到屏幕下方的人像闪动，是小小收藏家。老板，你真是太给力了，商品我都很喜欢。若不是我现在资金上周转有些困难，你铺子里的商品我肯定都包了。贺之染，我这里古董种类可以说应有尽有，你是我第一个顾客，也是大客户，以后有什么需要尽管告诉我。他想的是，即便自己这里没有小小收藏家要的东西，他也可以出去寻找。反正他人就在古代。想要什么还难吗？也许是时间太晚的缘故，小小收藏家并没有回话。贺之染又查看了一番铺子内的商品，眼下还剩下几百件，无需补货，便关掉手机，带着莫九叶一起离开。莫九叶因为刚刚那场突如其来的被动表白，此刻心中还有些雀跃，以至于仍旧有些手足无措。贺之染也同样，还处在获得农场空间与莫九叶表白的兴奋当中。不过此刻他害羞的紧，背对着莫九叶，不敢有丝毫的动作。莫九叶看了看时间，还早。索性继续躺在帐篷内，单手拄头看着他。随即，他试探性的朝他伸出一条手臂。贺之然感受到了他的碰触，身子就是一紧，随即就被一股酥酥麻麻的触电感袭遍全身。不过，他并没有躲闪。莫九叶见状，试探着用了些力气，将人往自己的怀里拉。第134章，唐明瑞。贺之然仍旧没有躲闪，反正他在这里已经与莫九叶拜堂了，他们是名正言顺的夫妻。况且。他们刚刚已经互相表达了心意，这个时候即便发生一些什么，也是情理之中。顺势钻进莫九叶的怀中，莫九叶心中大喜的同时，抱着他的手臂又紧了紧。他轻拍着他的背：“时候还早，再休息一会儿吧。我要补一个圆满的洞房花烛夜给你，就一定等到那时。”这下贺之染安心了，因为空间的惊喜，贺之染几乎一夜都没怎么睡。这会儿还真是有些犯困。他闭上双目，感受着让人无比心安的怀抱，很快便沉沉的睡了过去。虽然只是睡了小半个时辰，但这次醒来的打开方式也与以往不同。他仍旧躺在莫九叶的怀中，莫九叶声音显得有些沙哑：“醒了。”嗯，贺之染应了一声，便准备起身。谁知莫九叶却突然用力抱紧了他，在他的额头轻轻落下一吻。贺之染有些不好意思的轻推了他一下，正准备说些什么的时候，就听到外面八嫂的声音：“九弟妹，你的药简直太管用了，你八哥今早起来走路都感觉轻便了很多。”听着脚步声走近。贺之然仿佛做了贼般，迅速脱离莫九叶的怀抱。他随意整理了一番，掀开帐篷帘子，其实就是他自己有种做了羞羞事怕人看到的感觉。人家八嫂很懂规矩的，站得离帐篷差不多有五米远以外。见贺之然出来，八嫂仍旧站在原地。九弟妹，八嫂都不知道要如何感谢你好了。贺之然笑了笑，八嫂，咱们自家人之间什么谢不谢的？见贺之然朝着自己走来，八嫂才上前几步，挽住了他的手臂。既然九弟妹这样说，八嫂就不跟你客气了。说话间，其他嫂嫂们也已经将早饭准备好，过来喊人吃饭。莫九叶主动将帐篷等物整理妥当，跟着他们一起吃早饭。刚刚放下筷子，彭旺就过来了。他先是询问了一番莫初寒的身体，然后有些为难的看了一眼他们的罗车。莫兄弟、弟妹，再过两天，咱们就要经过盐湖地段。盐湖没有桥，要过河只能乘船。你家的罗车怕是留不住了，毕竟是花银子买来的，丢掉可惜。今日经过城镇的时候，你们自行去牲口行处理掉吧。若是在昨夜以前，贺之然肯定会按照彭旺的提议将罗车处理掉。然而，他现在已经拥有了那么大的农场空间，直接将罗车收进去存放即可。毕竟这秘密只有他与莫九叶两个人知道，自然是一口应下彭旺的话。彭大哥放心，今日我们就将罗车处理掉。彭旺过来就是提醒此事，目的达到后便张罗着继续启程。为了给他们处理罗车的机会，今日大部队多赶了半个时辰的路。直接进入镇子内休息。次日一早
，贺知然与莫九叶一起带着罗车出门。明面上是去将罗车处理掉，实际上是将其收进空间。贺知然又顺便在淘宝宝商城购买了一些补品给莫初寒，还买了一些时令水果给家人吃。两人回到客栈，彭旺等人已经整装待发，就等着他们回来出发盐湖。按照彭旺的计划，大部队在天黑的时候就可以抵达盐湖附近的城镇。这里与其他地方截然不同，盐湖水域面积极大，覆盖了三个州府。也是大顺朝最繁华的水利交通要道，顾名思义的，盐湖也是大顺朝食用盐的主要产地，因此来往此处的客商人数十分可观。这里如此繁华，本以为彭旺会带着他们住客栈，令人没想到的是，彭旺竟然带着他们来到了一片小树林内。官差们显然已经习以为常，招呼着众人各自寻找位置休息。贺知染对此十分不解，便询问一位距离自己比较近的官差：“官爷，刚刚路过时，我看到了不少客栈，为何要住在这里？”官差叹了口气：“你第一次来这里有所不知，盐湖一带繁华，客栈日日爆满，因此价格十分昂贵。其他地方一百文就可以住上一夜的房间，在这里起码要二两银子。”对此，贺知染倒是没觉得有什么，就好比前世那些大城市与小城市的区别，物价也是有差距的。虽然他空间内银子多的是，可也没必要在这里显摆。因此，他很坦然地接受了彭旺的安排。本以为那官差解释完了就会去忙。谁知他竟然又说起了其他。上次我们过来的时候，听人说，以往这里大多数的客栈和酒楼生意都掌握在一户姓唐的商户手中。后来不知唐家得罪了什么不该得罪的人物，一夜之间，他们家的客栈和酒楼就易了主，唐家的家主也因此一病不起，没几天就去了。新东家接手唐家的生意后，逐渐将这里的酒楼与客栈生意全部垄断，价格也不断上调，以至于出现了如今一般人住不起客栈的局面。对于官差的讲述，贺知染也只是当成故事听一听。毕竟这些都是别人的事情。就在大家吃过晚饭准备休息的时候，树林中隐隐传出一阵呼救声。莫九叶率先警惕起来。莫初寒虽然身子还有些虚弱，却也丝毫没有怠慢。兄弟俩面朝着声音来源的方向，已经做出戒备的姿势。梁浩等人也隐藏在暗处，只要两位爷一声令下便动手。贺知然也快步来到两人身侧，仔细倾听远处的动静。很快，呼救声越来越近，还伴随着一阵杂乱的脚步声。借着月色可见。前方几个黑影闪动，跑在最前面的人显然有些体力不支，身体跌跌撞撞。后面的人影手中举着大刀，口中高喊：“唐明瑞，想活命的话，就乖乖交出唐家的经商秘籍，否则来年的今天便是你的忌日。”盐帮的狗贼，我就算是死，也不会把秘籍交给你们的。听到唐明瑞这个名字，贺知然与莫九叶默契的对视了一眼。这个名字对于他们来说并不陌生。前段时间，为了寻找南齐刺杀莫九叶的真正原因，他们仔细阅读了关于这段时间的历史，对于历史上的一些名人记忆深刻。史书中记载，费南禹建立大兴王朝后，在国家建设方面给予他最大财力支持的，就是一位名叫唐明瑞的商人。第135章，这人看着还挺可怜的，而且费南禹十分信任唐明瑞。他登基后不久，便赐封唐家为大兴国唯一皇商，以至于唐家在费南禹统治期间，生意更上一层楼。成为富可敌国般的存在，当然，这也不排除唐家的当家人有生意头脑。而且，史书中还提到过，唐明瑞祖上世代经商，后因遭到盐帮的算计，险些家破人亡。为了能够重新复兴唐家，年仅十七岁的唐明瑞带着母亲和两个幼弟，利用家中仅存的一点积蓄，逃离了家乡。后来，经过多年的努力打拼，再次建起了一份不小的家业。同时，他还暗中收集盐帮的详细资料。南齐登基后，费南禹带人清剿盐帮。唐明瑞毅然决然地将自己多年收集到的资料送上，两人因此而结识。与此同时，贺知然与莫九叶同时联想到刚刚官差讲述的唐家，有很大的可能，官差口中的唐家就是唐明瑞原本的家族。此时，贺知然脑中想的是，先不考虑唐明瑞是否与费南禹有什么瓜葛。抵达西北以后，为了让家人生活的更好，明面上肯定要做些赚钱的生意，以此来掩护他使用国库那些银子。然而，大顺朝有个规矩。流放之人如没有皇上的特赦令，就要一辈子生活在流放之地，不可以离开城池半步。这样，最好的办法就是能够找到一位有头脑的商人合作。想至此，贺知染觉得与他合作生意最合适的对象就是唐明瑞夫君。这人看着还挺可怜的。莫九叶自然明白他的意思。嗯，我过去看看。莫初寒并没有想太多，也只以为九弟妹一个妇道人家心软罢了。于是，他也准备跟着莫九叶一起行动。然而。莫九叶却阻止了他：“八哥，你身体虚弱，这点小事交给我就好。”莫初寒也看到了，只有几个拿刀的人追赶，九弟完全可以应付
便没有继续逞强。莫九叶选择出手，自然不会留活口。更何况他对盐帮的人向来没什么好印象，索性一不做二不休，直接取了他们的狗命。他躲在暗处，迷你袖剑对准了几个盐帮之人。只听嗖嗖嗖几声响后，盐帮的人就全部眉心重剑躺在地上。唐明瑞看到追赶之人身死，清楚地意识到自己得救了。他松了一口气的同时。继续朝着莫九叶的方向走，在下唐明瑞，多谢恩公救命之恩。带有目的的救人，莫九叶自然不会继续躲藏。他扫视一圈，见周围没有危险后，闪身从暗处现身。与此同时，贺知然也赶了过来。唐明瑞见面前出现一男一女，毫无疑问的，自己就是他们所救。再次抱拳行礼，恩公。莫九叶虚服了他一下，路见不平罢了，公子不必太过在意。唐明瑞得救，首先想到的就是。如何表示一番感谢？守习惯性的伸进口袋，结果却空空如也。他显然有些尴尬。在下本想送二位一些银两作为感谢的，只是家中最近遇到了棘手之事。莫九叶想到史书中记载，唐明瑞以后的生意前途不可限量，即便今日自己不出手相救，他也不会死在这里。因此，对于自己救人的事情，并没有太过于放在心上。就在他打算说不必客气的时候，贺知染却抢了先。我们都是朝廷下旨抄家流放的犯人，此行是赶往西北郓城。我夫君名为莫九叶，公子若是真的有诚意，感激我们的救命之恩，银子凑手的时候可以送去那里给我们。我们未来的生活的确需要一笔银子。贺知然想着，既然他让莫九叶救唐明瑞的目的就是为了日后的生意合作，与其含含糊糊的客套断了未来可能会有的联系，不如直截了当一点，告知姓名和地址，让他报恩的时候也能找准位置。当然，贺知然这样做也只是在赌，毕竟西北贫瘠之地，无人愿意踏足。唐明瑞未来是否真的会知恩图报，去西北送银子都是未知数。他这样做只不过是想给自己多留一条路而已。万一唐明瑞真的有报恩的心思，未来他做起生意来也算多了一条门路。听到莫九叶的名字，唐明瑞正愣了一瞬。很显然的，他对莫九叶这个名字并不陌生。唐明瑞不知莫家为何会沦落到被抄家流放的地步。从小他就经常听到那些说书人讲莫家男儿英勇杀敌的事迹，因此对于莫家人的印象极其深刻。尤其是几年前，莫家三爷还亲自带人来这里奉旨清剿盐帮恶徒，他还清晰地记得莫家三爷将当时盐帮老大推进囚车的场面。此事被盐湖周围的百姓称颂了很久，尤其是莫家三爷，百姓们将他传的更是神乎其神。谁知短短几年时间，时过境迁，莫家男儿陆续战死沙场，如今又落了个被抄家流放的下场。本以为说了这些，唐明瑞会觉得他太现实，表面上客套一番就会离开，谁知听了他的话。唐明瑞态度更加谦卑起来。我的家人昨日已经乘船渡河，此刻正在渡城等我过去会合。那里是通往西北的必经之地，我还没想好带着家人去哪里，不如跟着恩公们一起。路上我还能想办法赚些银子。闻言，贺知染丝毫没有犹豫，一口应下。看来我们和唐公子还真是有缘，就一起吧。路上也好多个照应。唐明瑞看了看周围，指着地上几个盐帮人的尸体说道：“刚刚恩公为了救我，要了他们的性命，怕是明早……”就会被人发现，盐帮人多势众，在下不能再给你们添麻烦，就不在此打扰了。明日我会在杜城的码头等你们。贺知然与莫九叶倒是不怕盐帮那些人，不过谁没事也不愿意惹麻烦，因此他们都赞同唐明瑞的决定。好，明日咱们杜城见。莫九叶说完，就拉着贺知然的小手一起离开，与莫初寒会合后，同时返回营地。他率先朝着不远处的梁浩等人比划了一个手势，很快梁浩就带人赶了过来。第136章。真正掌控这一切的另有其人。莫九叶知道这三个人手里有些银子，不想让他们跟着自己一样露宿野外，于是便随便找了个借口：“你们几个没事可以去城里转转，顺便打听一下盐帮的底细。”是。几人应了一声后，身影便消失在原地。回到帐篷，莫九叶便将自己了解到盐帮的事情讲给贺知染听。四年前，盐湖一带盐帮恶徒猖獗，甚至规模越发壮大。皇上得知此事后。下旨命三哥带人来此镇压并清剿盐帮重徒。经过一个多月的广撒网，三哥终于摸到了盐帮老巢，将帮主以及一些骨干长老擒获。因此，这里有一段时间是太平的。没想到，距离上次三哥奉旨清剿盐帮至今，才短短几年时间，盐帮竟然又发展壮大到如此程度。听了莫九叶的讲述，贺知然首先想到的就是，盐帮被朝廷派人清剿后，能在这么短的时间内重新崛起，背后一定有人在操纵这一切。你有没有想过？盐帮表面上看是有利益熏心之人自发组建而成，实际上幕后真正掌控这一切的另有其人。这一点，贺知染并不是随意猜测。从古至今，哪一个朝代的盐帮背后
，没有个神秘大人物支撑。莫九叶沉思了一瞬，点头，不无这个可能。只不过，岩帮真正的幕后之人是谁，他却想不出。如今岩帮再次发展壮大，该操心的应该是顺武帝。莫九叶与贺知染说这些，也只是闲聊罢了。反正明日一早，他们就会离开这里。岩帮日后如何，与他们毫无干系。莫九叶看了看天色，提醒道：“时候不早了，明日还要赶路，早些休息吧。”贺知染的确有些困了，两人整理一番，便睡了过去。睡到深夜的时候，忽然听到一阵吵吵嚷嚷的声音。莫九叶与贺知染同时出了帐篷查看，树林外围火光冲天。喂，当差的，你们有没有看到几个拿刀的汉子？张青刚刚换了职去休息，此刻被吵醒，气有些不顺：“你什么人？”在这里大呼小叫的，领头的严邦头头不悦的举起手中皮鞭，朝着张青劈头盖脸抽了下去。大胆，在我严邦地界还敢如此耀武扬威，我看你是活腻了吧！眼看着张青要吃亏，彭旺连忙跑了过来：“不要动手，有话好说，有话好说。”彭旺讲话时显然很没有底气。俗话说：“强龙不压地头蛇。”在人家严邦的地盘，他可不敢摆什么官差的架子。他曾经听说过严邦这些人杀人不眨眼。而且人家背后肯定有人撑腰，绝不是他一个小小八品官差惹得起的。见彭旺说了软话，严邦头头哼了一声，将皮鞭收回。哼，算你们识相，老子今日就不与你们计较。说有没有看到树林里那几个人是被谁杀掉的？彭旺连忙摇头，表现得极其震惊。我们刚到这里不久，并没有看到。说话间，彭旺余光不自觉地扫视了莫九叶一眼。他刚刚带着贺知染与莫初寒离开那么一会儿，肯定与严邦寻人有关。不过，他不可能将此事说出去。莫九叶没想到，如今的严邦竟然猖狂如斯。他早已经做好了动手的准备。见彭旺将事情圆下来，便按捺着没有动。严邦头头命手下拿着火把，在营地内搜寻了一遍，见没有自己要找的人，才下令离开。眼看着严邦的人走远，彭旺总算松了一口气。他转头呵斥张青，实则是在暗中提醒莫九叶：“我都已经说过多少次了，出门在外不要惹事。你小子怎么就不长记性？”张青心有余悸的挠挠头。头儿，我错了。彭旺照着他的后脑拍了一下，知道错了就要改，我一定改。见事情平息，大家才重新回到帐篷内休息。为了早些离开这个是非之地，天刚微微亮的时候，官差便按照彭旺的吩咐喊大家起床继续赶路，甚至连早饭的时间都省了。大家背着整理好的生活物资来到码头，却被告知这几天有大人物到访，码头今日停运。这下，即便彭旺如何想离开，都做不到了。他只能硬着头皮带人原路返回，再次休整一日后，明早出发。莫九叶与贺知然此刻都在猜想，码头管事说的大人物会是谁。只不过这个问题对于他们来说还真有些难，能够被称作大人物的并不在少数。京城那些等级高一些的官员都被人这样称呼。既然想不到答案，两人也就默契的不再继续浪费脑细胞。出于好奇，他们决定趁着夜深人静的时候去探查一番。难得的不用赶路。贺知然打算好好休息一天，顺便养足精神，夜里很可能会有行动。他们没能成功离开这里，唐明瑞也同样。他此刻正躲在唐家老宅的地窖当中，找来一些家中女眷没来得及带走的胭脂水粉和几件衣裙。他涂涂抹抹许久，挽了个妇人的发髻，换好衣裙，感觉万无一失后，才从地窖离开。他首先想到的就是恩公今日无法离开这里，万一被严邦众人发现端倪就危险了。因此，他打算过去提醒一番。结果。当他来到营地的时候，贺知然与莫九叶都在帐篷休息，唐明瑞并没有见到他们。不过看这群人那还算自若的样子，唐明瑞知道恩公应该没遇到危险，这才安心的离开。贺知然与莫九叶对外声称要补眠，知道大家不会去打扰，两人便一起进入空间，吃些美食的同时，还能仔细感受一番别样的宁静。不得不说，这农场空间还真是神奇，种下去的粮食与蔬菜已经长得老高，大山上的果树也长高了很多。远远看去，绿油油一片。草场上的牛羊惬意的奔跑，就连刚刚送进来的骡子都很快适应了这里的生活，在空地悠哉的打着滚。这样的场景对于贺知然与莫九叶来说，就是世外桃源的存在。在空间内度过了惬意的一天，终于熬到了深夜。第137章，他们是谁？贺知然与莫九叶分别换好夜行衣，离开了帐篷。本就没有准确的目标，莫九叶拦腰抱着贺知然，使用轻功在周围随意穿梭。良久后。他们的视线齐刷刷停留在湖面一条灯火通明的画舫上，远远的还能听到画舫上载歌载舞的声音。画舫缓慢游走在湖中，目测距离岸边起码有千米左右的距离。为了确定船上是否有他们好奇的大人物，贺知然果断购买了一架夜视望远镜。不得不说
。叶氏望远镜这种科技与狠活的产物还真是霸道。贺之染只是随意看了一圈，目光便停留在画舫二层中央位置，那里坐着两个男人，其中一人看上去三十岁出头的样子，皮肤白皙，眉眼上挑，给人的第一感觉有些刻薄。从他那华贵的服饰上判断，这人很有可能就是码头总管口中说的什么大人物。此人怀中抱着一名穿得极其暴露的女子，手握酒杯，眼睛还色眯眯地盯着那些跳舞的舞姬。而坐在另一侧的男子，脸上蓄满了络腮胡子，身材瘦削，头发貌似故意披散在两侧，挡住了半张脸。在望远镜下，贺之染基本看不清此人的容貌。这两人对于贺之染来说都很陌生。莫九叶看着他手里拿的东西，询问：“这是何物？”贺之染直接将望远镜递给他，眼睛对准这里，你试试。他觉得实际操作一下比他解释来得更方便，顺便让莫九叶看一看，对那两个人是否熟悉。贺之染紧紧盯着莫九叶看，只见他原本舒展着的眉头瞬间变成一个川字。从莫九叶的表情不难看出，他一定认识那两个人，亦或者认识其中一人。他急切地追问：“他们是谁？”莫九叶并没有立即回答，而是继续看了一会儿，才将望远镜收回。“是南恒。”“南恒。”贺之染继续追问：“那另一个你可认识？”莫九叶眉头紧锁，看身形眼熟，不过我现在不敢确定。贺之然打量了一番四周，小声说道：“不如咱们去画舫上看看。”即便他不说，莫九叶也有这个打算。先不说南恒是否与盐帮有关，单凭他派出那么多杀手刺杀自己这一点，莫九叶就不打算轻易放过他。而且他刚刚话说的有些含糊。那名络腮胡的男子虽然没有看清他的容貌，可他不知为何，心中莫名升起一股熟悉感。无论如何，他今日都要冒险到画舫上一探究竟。画舫上四周都是南恒的侍卫，我一个人游过去查看。你留在这里等我就好。贺之染知道莫九叶是担心自己的安危，然而为了安全等在这里绝不是他的性格。你带着我一起，我们在淘宝宝买一艘皮划艇划过去，然后再伺机行动。万一被那些人发现，有我在，还能带着你进入空间暂避。而且你也清楚，我这里可以随时拿出一些好东西来应急。经过这段时间的了解，莫九叶也清楚他的脾气，但凡是他想做的事情，自己根本无法阻止。你一定跟紧我，不能离开我左右。放心吧。两人说着话，已经来到了湖边。贺之染再次警惕地查看一番四周的动静，感觉没什么异常后，一时飞快进入空间，购买了一辆充气的皮划艇。为了让皮划艇在盐湖中不被人发现，他特意挑选了一款暗夜黑的颜色。贺之染使用气泵快速将皮划艇充好气，随即放到湖中。莫九叶牵着他的手一起坐了上去，为了不打草惊蛇，两人划船的动作都不敢太大，以免扬起水花被对方发现行踪。在距离画舫还有百米左右距离的时候，莫九叶再次拿起望远镜查看，随即他又将望远镜交给贺之染。贺之染查看一番后，轻声说道：“你是打算将最近的几名侍卫射杀，从这里上船？”莫九叶点头。船尾咱们能看到的地方，一共有六人把守，相较于其他位置的守卫薄弱一些。好，我负责左边的三人。贺之染话音落下，与莫九叶默契的同时举起手臂，随着皮划艇向画舫逐渐靠近。迷你袖剑已经瞄准了两名侍卫的眉心，不得不说，两人的配合默契十足，而且剑无虚发。只是那么一瞬间，飞出去几只箭矢过后，肉眼可见的六名侍卫便倒地不起。不疑有他，莫九叶拦腰抱起贺之染，使用轻功直接跃上甲板。与此同时，贺之染也将皮划艇收进了空间。甲板上，六名侍卫已经彻底没了声息。再看前方，同样还有值守的侍卫。不但这样，还有一群流动侍卫刚刚从这里经过。贺之然小声提议：“方便起见，咱们换上侍卫的衣服。”莫九叶点头，先是将一名个头小一些的侍卫衣服扒掉，扔给贺之然，随即又找了个与自己身材相仿的侍卫服装穿好。两人刚刚整理好，迎面就走来一对巡逻的侍卫。侍卫见这里只有两人，询问道：“你们这里的其他人呢？”莫九叶淡定地回答：“他们几个不知吃什么，吃坏了肚子，去茅厕了。”侍卫并没有过多怀疑，例行公事般从两人身边经过，继续去巡逻。见那几个侍卫走远，莫九叶与贺之染一前一后登上了去往画舫二楼的楼梯。相比之下，二楼热闹很多，不光有把守的侍卫，还有不少穿着普通百姓服装的人坐在小桌前喝酒划拳。莫九叶判断，这些穿着普通百姓服饰的应该都是盐帮之人。那么很显然的，南恒即便不是盐帮背后的真正操控者，也与他们脱不开干系。而且。从那些盐帮人的举止可以看得出，南恒与他们很熟悉。莫九叶观察了一番，直接带着贺之染跃到了画舫的顶部，找了一处距离南恒比较近的位置，扒开一个小洞向下观看。就在这时，只见距离画舫不远处飘过来一条小船，借着月光可以看到船头副手利益人。
看身形，像是个女子。很快就有侍卫前去禀报：“启禀恒王殿下，国师大人已经来了。”南恒将怀中女子推到一边，起身整理了一番衣服上的褶皱，待本王亲自去迎接。第138十八章，墨家人心性太过坚韧。南恒大步朝着舱外走。而那个络腮胡男子却依旧正襟危坐，甚至连头都没有动过一下。这样子倒是与重古时候的莫初寒有些相似，却又有不同之处。莫初寒中了傀儡蛊，虽然没有意识，但是能够行动；而眼前这位看上去不但没有意识，貌似身体也是僵硬的。此刻他们要观察南恒的动向，只能暂时忽略络腮胡男子。小船很快与画舫汇合，南恒命人放下梯子迎接国师大人。谁知那位国师并没有从梯子上来。而是身体轻轻一跃，直接落在了南恒的面前。南恒笑得那叫一个谄媚。本王已经在此恭候国师大人多时，里边请。贺之然与莫九叶在船舱顶部仔细打量着这位国师，她果然是个女人，看上去四十岁上下的年纪，穿着也与大顺人没什么区别。那张有了些许岁月残留痕迹的脸上，依旧风韵犹存。贺之然轻声询问：“你可认识这国师？”莫九叶黑眸中蓄满了杀意，自然认得，死都不会忘记。贺之染从莫九叶的表情中可以看得出，他是多么痛恨眼前之人。只不过现在并不是追问这些原因的时候。为了防止暴露行踪，两人默契屏住呼吸，继续盯着下方观看。南恒恭敬地引着国师进入船舱内，朝着上手的位置做了个请的手势。国师很自然地坐了上去，单手拄着额头，有些慵懒的样子。本国师都已经说过了，莫家人心性太过坚硬，不好控制。你偏偏不听。听到“莫家人”三个字，贺之染与莫九叶同时心下一紧。莫九叶本能地朝着络腮胡男子看了过去，为了能够看得更加真切，他轻轻挪动了一下位置，以另外的角度去查看。这一看不要紧，他竟然倒吸一口冷气。若不是还有理智在，他都恨不得现在就跃下去救人。贺之然感觉到了他的情绪变化，而且心中也隐隐有了猜测。为了防止莫九叶冲动行事，他主动握住了他的手。在握住他手的那一刻，贺之然能够清楚地感觉到他的手心已经被汗水浸湿。莫九叶轻声说了句：“那人是三哥。”贺之染刚刚已经想到了这种可能，并没有表现得多震惊。他与莫九叶同样，脑中已经出现了无数个问号。不过，两人都清楚，此刻并不是寻找这些问题答案的时候。继续查看下方的动静。只见南恒讪笑了两声，随即看了一眼坐在那里如同死人一般的莫云峰。国师大人，您是知道的，当年我好不容易在盐帮创建的势力，被莫云峰带人一举歼灭。这两年，我费了多大的力气，重新将盐帮恢复如初，您也看在眼里。如今盐帮正缺少一个既听话武功又高强的帮主，本王觉得这个人选莫云峰最合适。当初他如何将本王的盐帮搞得溃不成军，未来就要如何帮本王将盐帮发展壮大下去。一旦盐帮再次倒霉被查获，罪名也是莫家的。国师冷眼瞧了莫云峰一眼，随即冷声道：“本国师当年活捉莫云峰，可不是为了给你报仇用的。”南恒谄媚一笑，本王自然清楚国师的用意。不过，您不觉得把莫云峰留在这里用处更大吗？国师垂着眼眸。他的意志力太过于强大，本国师再出手最后一次，若是还不行，你就把他交给本国师带走。说话间，国师已经从怀中取出一个小瓷瓶，就在他准备打开瓶塞的一刹那，房顶同时朝着他射来两只箭矢。国师反应迅速，身体灵巧地躲了过去，同时将小瓷瓶飞快收进怀中。南恒大喊：“来人，有刺客！”舱门很快被人从外面推开，呼啦啦冲进来一群带刀侍卫，就连那些原本还在喝酒划拳的盐帮人都跟了进来。南恒指着头顶方向，刺客在上面去搜，绝不能留活口。国师也从腰间抽出软剑，朝着船舱顶部跃起。贺之染见势头不对，射出箭矢后，便拉着莫九叶闪身进入了空间。他心中清楚，今夜怕是有场硬仗要打了，甚至还有种不是你死就是我亡的意味。当然，贺之染这样想，也只是对他们下一步动作的一个鼓励。守着这样一个逆天的空间在，在死的人肯定是对方。两人在空间里重新换了一身夜行衣。用面巾将脸遮住，煎熬了差不多十分钟，感觉那些人在舱顶什么都发现不了，定会去其他地方搜寻。因此，贺之然打算先出去观察一番，如果危险没退去，他再回来。反正只是一个意念的事情，即便被那些人发现了，也只能当成是眼花。想到莫九叶可能不会让他一个人涉险，贺之然闪身离开空间的时候，并没打算知会他。果然，莫九叶在看到他突然消失在自己面前那一刻，心下就是一阵紧张。奈何。此刻的他无力到什么都做不了。就在莫九叶急得团团转时，贺之染的身影便出现在他面前。那些人已经开始去下面搜了，咱们现在就出去。话音刚落，两人便出现在了船舱顶部。果然如贺之染所言，那些侍卫全部举着火把在下方搜寻。再看船舱内
，莫云峰仍旧坐在那里，没有任何动作。门口有两名侍卫把守，两人对视一眼，自仓定月下，手起刀落，收拾了看守的侍卫。来到莫云峰面前，莫九叶轻声叫了两声，莫云峰却一点反应都没有。贺知染小手一挥，直接将人送进了空间。看莫云峰的状态，应该与莫初寒同样，都是中了傀儡蛊。此刻发生的事情，他一概不会记得。只要在他清醒过来以前，将人送出空间即可。见贺之染成功将三哥送进空间，莫九叶拉着他一起出了船舱。刚来到舱门口，正好迎面与国师碰上。国师大喊一声：“刺客在这里！”说着，便举软剑剑朝两人砍了过来。莫九叶揽住贺之染的腰身，将人护在身后的同时，举起手中的瑞士军刀挡住了国师的攻击。两人很快便打斗在一起。与此同时，被国师一声呼喊叫来的侍卫也加入其中。贺之然与莫九叶再次默契的背对背，一同对敌。国师只是与莫九叶交手了那么几招，就知道自己不是他的对手。而且，眼看着他的同伴取出一包粉末撒出去后，那些侍卫就倒下一大片。第139章火烧画舫。国师见势头不对，虚晃了几招，单手伸进了怀里。贺之然这会儿刚刚朝着那些侍卫撒完第二波自制的死神降临，转头一看，就发现国师的动作不对。猜测不错的话。他不是想取什么暗器出来，就是打算对他们用毒。贺之然怎么可能给他这样的机会？他连忙从空间取出麻醉枪，朝着国师的小腿打了出去。只听一声闷响后，国师整个人便瘫软下去。贺之然上前快速将人送进空间，与莫九叶朝着画舫的一楼走去。恰巧在楼梯口处遇到了被一群侍卫与盐帮众人簇拥着上来的南恒。贺之然对莫九叶轻声道：“南恒交给你，其他人我来。”莫九叶轻轻点头，同样举起一把麻醉枪。对准南恒的肩头发射出去，南恒应声倒地的同时，贺之染朝着那些侍卫与盐帮众人撒出一把粉末。侍卫和盐帮人还没反应过来怎么回事，就呼啦啦倒下一片。贺之染趁机上前抓起南恒一条手臂，将人送进了空间。今日他们来此只是出于好奇，想知道盐帮背后之人究竟是谁，谁知竟然会有如此大的收获。眼下看着侍卫和盐帮人都已经死去，可两人仍旧没敢掉以轻心。今日之事。涉及到南恒这位王爷，绝不能留下一个活口。于是，两人举着火把，将整个画舫搜查了一遍，除了那些歌姬与舞姬以外，没留下一个活口。莫九叶与贺之染都不是乱杀无辜之人，他们都清楚，这些歌舞伎都是画舫上做生意的人。尽管如此，他们也不敢太过大意，谁也不敢保证这些歌舞伎当中有没有南恒的人。无奈之下，贺之染只能在空间中取出一种麻痹神经的药物，给他们服下，让他们全部失去记忆。歌姬舞姬为了保命，谁都没敢挣扎服下他给的药物。事情办好，贺之染将这些人全部赶到国师过来时乘坐的那艘小船上。随即，贺之染从空间取出几瓶酒精，与莫九叶一起撒在画舫周围。与此同时，贺之染所经之处的一些能够看得上眼的物品也被他悉数收进空间。不管这些东西好坏，放到铺子里面出售都是古董。处理好一切，贺之染从空间取出皮划艇扔进湖中，莫九叶环住他的腰，轻轻一跃。两人便稳稳地落在皮划艇上面。莫九叶随手一甩，他手中的火把便落在了画舫上面。漆黑的夜空中，火光冲天。这里的光线太好，为了避免岸上有人发现不对，来此查看。莫九叶使出内力，配合着划桨，使皮划艇的速度形成了一个极致。眨眼间，两人就回到了岸边。他们能够听得到，不远处有脚步声传来。这就说明画舫上的冲天火光已经吸引了岸上之人的注意。幸好他们上岸的速度快。并没有被人发现。贺之染将皮划艇收好，莫九叶便施展着轻功抱起他，快速离开这里。距离营地还有百米左右的时候，莫九叶发现前方有个黑影在晃动。夜黑风高的，他们都看不清对方身份，只能小心翼翼的朝着那人的方向走，打算一探究竟。还不待莫九叶与贺之染走近，莫初寒便开口了：“是九弟和九弟妹吗？”“八哥，你怎么会在这里？”两人显然都很震惊。他们离开的时候，特意观察一番。并没有发现任何异样。我见你们悄悄离开，担心你们会有危险，便一直守在这里等着。闻言，贺之然与莫九叶互相对视了一眼，不言而喻的，他们心中都在想：刚刚做的事情要不要告诉给莫初寒知道？如果不说，将来莫云峰见光还要找各种借口去搪塞。说出实情的话，他们又要如何解释莫云峰此刻的下落？而且这件事，贺之然不打算给出自己的意见，毕竟那是莫家几兄弟之间的事情。莫九叶思索了一番，开口道。八哥，我们刚刚去查看了一番，在盐湖的画舫上遇到南恒，莫九叶毫不隐瞒的将画舫上发生的事情以及莫云峰还活着的消息如实相告。当然，两人作弊的手段万万不能说。
。莫初寒闻言，与当初莫九叶发现他活着时的表情几乎同出一辙。九弟，你说三哥也没死，他人在哪里？快带我去见他。莫云峰这会儿在贺之染的空间里，莫九叶如何带莫初寒去找人？无奈之下，他也只能说了谎话。八哥，我们火烧画坊，引来很多人围观，考虑到带着三哥一起，很容易引起他人的注意，我们便将三个藏在一个没人的地方。待明日安全些的时候，我带着冉冉一起过去，帮三哥解骨后，再将人带回来。对于他的这些说辞，莫初寒并没有怀疑，他只能按捺住心中的急切，点了点头。这样也好，明日我跟着你们一起去接三哥回来。莫九叶连忙出言阻拦：“不可，最近盐湖附近不太平，我担心家人的安全，咱们兄弟俩查，万一女眷们过于紧张，被那些官兵发现端倪，就得不偿失了。”莫初寒点头：“嗯，我知道了。”三人悄无声息地回到各自的帐篷。就在贺之染准备带着莫九叶一起进入空间的时候，帐篷外面传来了梁浩的声音：“九爷，属下有要事禀报。”莫九叶心知梁浩说的要事是什么，只不过他却不能说出是自己所为。他故作睡眼朦胧的走出帐篷。何事？梁浩看了看四周，轻声道：“九爷，盐湖上最大的画舫着火了，属下等亲眼看到恒王带人上了画舫。”莫九叶点头：“嗯，你们继续去盯着，有新的消息速速来报。”这次。莫九叶可不是敷衍，而是真的想了解画舫着火，恒王失踪后会有什么事情发生。梁浩再次领命离开，莫九叶这才折回帐篷。贺之染带着他闪身进入空间。第140章，一旦我死了，他也会跟着陪葬。莫云峰依旧如同一个傀儡般，面无表情的站在那里。乍一看上去，倒是有些兵马俑的意味。南恒与国师仍旧处在昏迷当中，两人默契的上前，贺之染去搜国师的身，莫九叶则去搜南恒的身。贺之然可谓收获不小，国师的身上除了有一万多两的银票以外，还有他刚刚取出来的小瓷瓶，除此之外就是几包药粉。贺之然检查一番过后，知道这些都是用来防身的毒药，与他刚刚使用的死神降临基本相似。莫九叶那里，在南恒身上同样搜到了几千两银票，还有一块质地极好的玉佩。除此之外，南恒身上别无他物。贺之然对国师身上那个小瓷瓶十分好奇，如果预料不错的话。里面装着的很有可能就是傀儡谷的母谷，不过考虑到母谷认主的能力，在没有完全把握的情况下，他并不敢贸然打开瓶塞。莫九叶搜查过后，用绳子将人捆好，才朝着贺之染的方向走来。贺之染能够看得出，莫九叶对那国师流露出的恨意绝不一般。不待他开口询问，莫九叶就主动说道：“我莫家与此人有血海深仇，大哥与二哥同时死在他的手中，而且他的身份很特殊，不但是南疆的国师，亦是南疆的皇后。”闻言，贺之染倒吸一口冷气。如果不是莫九叶说起，他无论如何都想不到，莫家大哥与二哥会死在一个女人的手里。毕竟史书里对莫家人的死只是简单的记录，并没有介绍的太具体。莫九叶顿了顿，继续说：“此人擅长用毒。当年我大哥、二哥已经斩杀了地方主帅，就在他们准备攻进城的时候，这个女人却对他们用了毒。我两位兄长措不及防中了他的阴招，以至于命丧当场。这还不算。”这狠毒的女人还命人将我兄长的头颅砍下，挂在城楼示众。莫九叶此刻眼中已经蓄满了杀意，若不是还有话要问，他早就取了这女人的性命。贺之染能够理解他此刻的心情，上前将国师五花大绑，随即取来真迹注射后，使其快速转醒。国师还有些浑浑噩噩，不过他很快就被眼前的场景震惊到了。不容多想，莫九叶手中的军刀已经抵住了他的脖子。妖妇，莫云峰身上的傀儡蛊是不是你下的？国师瞬间被冰冷的刀刃刺痛，倒吸一口凉气后，看向说话之人。只见面前一男一女，女人虽然穿着一身黑色的夜行衣，却依然挡不住她那倾城般的容颜。只是这人他根本不认识，而这开口的男子他并不陌生。莫九叶，云离，如今你落入我的手中，不可能有活命的机会。如果你不想承受过多的皮肉之苦，就将知道的事情如实相告。莫九叶声音中带着刺骨的寒意。云离冷笑，呵呵。你怎知我就一定会死？说话间，不知道云离使用了什么秘术。只见他身子微微一缩，绑在身上的绳子就瞬间脱落。云离重获自由，下意识的伸手入怀中，准备取他的保命药粉。莫九叶动作也快，就在他手指刚刚探入怀中一点的时候，手起刀落，直接砍掉了他的一只手。云离疼得大叫一声，随即身体上身向后仰倒，一个利落的鲤鱼打挺，站了起来。与此同时，莫九叶的刀尖再次直抵他的咽喉。云离仿佛不知道疼般。垂眸看了一眼冒着寒光的利刃，语气也有了放软的迹象。莫九叶，莫云峰的命就掌握在我的手中，一旦我死了，他也会跟着陪葬。闻言，莫九叶更加确定了一个问题。
，三哥身中傀儡骨的确是云离的手笔，这也是他刚刚强忍着没有立刻杀死云离的另一个理由。贺知染见状，再次取出麻醉枪，将云离打晕。为了不让云离现在就因为失血过多而亡，贺知染将他的伤口进行简单处理后，对莫九叶说道：“先给三哥取骨。”莫九叶点头，两人默契的来到手术室。有了上一次替莫初寒解骨的经验，他们这次操作的速度很快，不到一个小时就全部搞定。子骨以同样的方式被装入一个玻璃瓶中，只不过贺知染并没有像上次那样立即在玻璃瓶内添加血浆。莫云峰此刻还处在昏迷当中，为了防止他提前清醒过来发现空间的秘密，贺知染在离开以前又给他注射了一支镇定剂，这样才可以确保万无一失。莫九叶盯着两个装有傀儡骨子骨的瓶子观看，说出了心中的疑惑：刚刚云离只提到三哥的性命掌握在他手中，难道八哥所中的傀儡骨与他无关？贺知染拿起装有那只从莫初寒身上取出子骨的玻璃瓶，是否与他有关，一试便知。说话间，两人已经带着装有莫初寒身上那只子骨的玻璃瓶来到农场的空地上，又将在云离身上搜到的小瓷瓶一并取出。装有子母傀儡骨的两个瓶子相隔十米左右的距离，分别摆放在空地上。按照《蛊虫大全》中记载，傀儡骨的子骨一旦脱离宿主身体，便会立刻奔向母骨。傀儡骨怕火，想要真正杀死傀儡骨，必须有强劲的火力才行。为此，贺知染直接在淘宝宝商城购买了一台喷火枪，将火焰调节到最大后交给莫九叶。一旦子骨奔向母骨，就说明给八哥下蛊之人就是云离。找到幕后之人，那只子骨也就没什么用处了。反之，这子骨他们还得继续养着，便于寻找真正尸骨之人。莫九叶点头表示明白，他一手握着喷火枪，一手握紧玻璃瓶，做好应对的准备。两人默契的对视一眼后，贺知染缓缓打开了瓶塞。只见那只子骨逃也似的自玻璃瓶中飞出，并没有奔向空地另一头的瓷瓶。也许是处在空间的缘故，子骨无法辨别方向。它东一头西一头，如同一只受了惊的苍蝇般，到处横冲直撞。莫九叶见状，身体一个灵巧的跃起，迅速将子骨收进玻璃瓶中。他与贺知然两人四目相对，答案已经不言而喻。这只子骨的控制者并不是云离。同样的方法，两人又拿来从莫云峰身上取出的子骨做实验。第141章。催眠云离，这次与刚刚截然不同。子骨重获自由，就径直朝着装有母骨的瓷瓶飞了过去。然而，母骨并没有被释放出来，子骨只能围着瓷瓶不断盘旋。莫九叶见状，立即上前按动喷火枪的开关，将其活活烧死。与此同时，他可以清楚地看到装有母骨的瓷瓶震动了几下。毫无疑问，莫云峰身上的子骨的确是云离的手笔。如今，莫云峰的傀儡骨已解，就不怕云离用他的性命来威胁。两人再次来到了云离面前，贺知染现在不确定云离饲养的母骨是否还有分散出去的子骨，更加无法确定那些子骨控制的人当中是否还会有与墨家相关之人，因此对于审问云离，他并不敢太过大意。他考虑到云离两次中了麻醉枪，等同于被全身麻醉了两次。前世作为一名军医，他最清楚一点，不管平时意志多么强大的人，接连经过两次全身麻醉后，神智也会变得薄弱很多。他打算趁着这个时候。对云离使用催眠术，一旦成功了，也能省去很多麻烦。为了提高催眠的成功率，贺知染直接购买了一只怀表和一个专业催眠使用的音乐播放机。他将音乐播放机放在云离身旁，然后选了一首自己感觉催眠效果最好的音乐循环播放。准备好这一切，贺知染才将云离弄醒。云离刚刚睁开眼，就看到眼前一个奇奇怪怪的东西在晃动。莫九叶，我劝你还是不要耍什么花招了。想要莫云峰的性命，就立刻放了我，否则我不介意现在就要。他的声音越来越小，以至于没有说完整，眼神就变得呆滞起来。贺知染见状，先是试探地问：“你叫什么名字？是什么身份？”“我叫云离，是南疆的皇后，也是南疆人人敬仰的国师大人。”云离声音有些低沉，而且贺知染能够感觉到他没有任何情绪夹杂在其中。贺知染可以断定，他已经进入被催眠状态。他继续问：“你是什么时候开始使用傀儡骨控制莫云峰的？”云离，四年前。他在与南疆的战役中被我使用手段迷晕，然后生擒。那时候我的母骨刚刚成年，正好用它来做实验。贺知染，做实验有很多人都可以，为何要选择莫云峰？云离，我师傅告诉我，莫家人心性坚韧程度非常人可比。若是我的子骨可以做到成功控制莫家人，就能证明我的阳骨术可以达到出师的水平。贺知染，你除了控制莫云峰之外，还控制了谁？云离，只有莫云峰一人。贺知染。为何只有一人？云离，我还不能做到完全操控莫云峰的意志，因此母骨无法继续产出子骨去控制其他人。贺知染，
，你可知道莫初寒？云离当然知道，莫初寒是莫家武力最强之人，只可惜他已经死了。贺知然与莫九叶对视了一眼，他们都清楚，这个时候云离不可能说假话。那么他们就可以确定一点，莫初寒还活着的事情，云离并不知道。这也同样说明了一个问题，云离更不会清楚给莫初寒下蛊之人。两人眼神交流一番后，贺知然手中晃动着怀表，继续问。莫家男儿有多少是死在你的手中？听到这个问题，莫九叶已经猩红了双眼，死死盯着云离。云离，莫家人没有死在我手中。闻言，贺知染下意识的扭头看向莫九叶，这不可能。莫九叶反驳。为了不让莫九叶情绪太过激动，影响到云离，贺知染连忙朝着他做了个噤声的手势。莫九叶连忙闭上了嘴巴。贺知染知道自己的催眠术火候不够，控制不了对方多久，他要抓紧时间多问一些东西出来。当年莫君瑞与莫嘉诚不是死在你的手中？云离，他们并没有死，我给他们用的只是迷药。贺之染，那城楼上悬挂的人头又是谁？云离，那是我们随意找来的两个人头，脸上都是血，又挂得那么高，想说是谁就是谁。贺之染，既然他们没死，线人在何处？云离，他们被我师傅带走了。贺之染，你师傅是谁？云离，我师傅，我师傅是。他的话没有说完整。头便开始猛烈摇晃起来，我不能说，我不能说啊！我的头好疼。看云离的状态与被催眠醒来后的样子截然不同，贺之然此刻有些不明所以。于是他试着调整了一下怀表的摆动频率。看这里，你不要害怕，在这里你是安全的。很快，云离的情绪渐渐趋于平稳。贺之然，根据你所了解的，墨家如今还有多少男儿活在这个世上？云离，莫君瑞，墨家成在我师傅那里。莫云峰被我所控，还有一个幸运的莫九叶，我几次想对他出手，都被他给躲了过去。贺之染，莫家被抄家流放，与你可有干系？云离，那是因为顺武帝刚愎自用，又疑心重，莫家才会有如此下场。贺之染，你与南恒是什么关系？云离，互相利用关系。贺之染，仔细说一说，你们之间是如何相互利用的？云离，南恒想争夺储君之位，需要我南疆的帮助，他答应我，坐上皇位以后。会割让三座城池给南疆，并且每年供给南疆二十万斤粮食。闻言，贺知染倒吸一口冷气。南恒的所作所为与卖国有何区别？莫九叶也攥紧了双拳。他此刻深刻意识到，莫家数十年间为守护大顺朝做出的牺牲有多么的不值得。南恒只是轻飘飘一句话，就可以将他们守护数十年的疆土拱手让人。思及此，莫九叶狠狠瞪了一眼仍旧昏迷如死狗般的南恒。他恨不得现在就将这个卖国求荣的人杀了喂狗。然而，理智告诉他，南恒是要死，但绝不是现在。贺知染轻轻扯了扯莫九叶的手臂，示意他不要激动。见莫九叶情绪恢复了一些，他才轻声询问：“时间快到了，你还有什么想问的？”莫九叶学着贺知染的样子，小心地走到云离面前：“莫云峰为何会出现在盐帮？”第142章，你想造反吗？云离，南恒无意间看到我控制莫云峰。用一百袋食盐作为交换，让莫云峰去他那里做事。莫九叶，南恒让莫云峰做什么？云离，他说莫云峰带人清剿了他付出多年心血扶持起的盐帮，如今他的身边没一个武功高又听话之人去做盐帮的帮主，他觉得莫云峰最合适。不但我能控制其意志，动起手来还能够以一敌百。莫九叶，今日你与南恒见面又是所谓何事？云离，莫云峰时常会不受我子骨的控制，无奈之下。我只能操纵五谷，使他短时间内失去意识。这期间，我也会立刻赶往莫云峰的身边，让五谷近距离进行控制。前几日，我就发现五谷的情况不对，知道是莫云峰这里出了问题，便赶来救急。莫九叶感觉自己想了解的都差不多了，下一步就是手刃这个让他痛恨数年的仇人。不过，在此之前，他还是想再询问一次云离的师傅是何人。考虑到刚刚云离出现异常反应，就是贺知染询问他师傅是谁导致，因此。莫九叶打算换一种询问方式。你师傅如今在哪里？果然，只要不询问他师傅是谁，云离就不会太过激动。我师傅常年四处云游，行踪诡异，我已经三年没有见过他了。莫九叶眉头紧锁。你师傅长得有什么特点？云离，我师傅鹤发童颜，在外行走时，身上时常会披着一件墨色披风。还有，他喜欢将自己打扮成女人的样子，其他我就不清楚了。莫九叶，你师傅到底是谁？他的话音刚落，云离再次抱头痛呼：“我不能说，我不能说。”贺知染重新调整怀表摇晃的频率，奈何这次丝毫没有起到任何作用。云离哀嚎几声后，眼睛就变得愈发清明起来。
。贺之染心中清楚，他对云离的催眠已经失效。云离清醒过来后，对刚刚发生的事情一概不知。他依旧戏谑的盯着莫九叶。我可以明着告诉你，莫云峰中了我的傀儡蛊，一旦我身死，我豢养的母蛊就会跟着我一同死亡。你也是个见多识广之人，想必后面会发生什么事情，不用我再过多解释了吧？莫九叶当然知道云离死后会发生什么样的事情。无非就是他与母骨同时生死，子骨也会随着母骨的死亡而死亡，子骨荣身的那具身体也同样跟着陪葬。然而，云离不知道的是，莫云峰体内的子骨已经被成功取出，他即便是死了，也只是跟自己豢养的母骨同归于尽，根本牵连不到莫云峰半分。他见莫九叶迟迟没有开口，冷笑道：“呵呵怎么样，莫九叶，是不是怕了？你现在就放我离开的话，也许我一高兴会考虑放莫云峰一马。如果你依旧执迷不悟。”云离低头看了一眼自己那条已经断了的手臂，反正我如今已经变成一个残缺之人，死又何妨？莫九叶懒得与他继续废话，手起刀落，再次砍断了云离的另一条手臂。血淋淋的一条白皙玉手掉落在空地上，贺之染视若无睹般上前，帮莫九叶擦了擦额头，因为心情太过激动而渗出的汗水。他能够理解莫九叶心中的那股恨意，换作是他，别说一刀砍断其手臂了，就算是将云离千刀万剐，也难解心头之恨。养那么恶毒的傀儡蛊出来害人，简直就是天理不容。思及此，贺之然转身回到了医务室。他那里有一瓶某国人研制出专门折磨战俘用的试剂，这种试剂用在云离这种人身上再合适不过。贺之然拿着一小瓶试剂折回，当着云离的面打开瓶盖，然后出其不意的将瓶中液体全部浇在他的脸上。云离起初还没觉得有什么，继续用莫云峰的性命来威胁莫九叶。谁知只过了几秒钟的时间。他的脸上就开始出现一股灼烧感，他本能的想伸手去抓，这才发现他刚刚已经失去了双手。莫九叶，你们到底对我做了什么？啊，好疼！云离嘶吼着，激进癫狂。莫九叶虽然不知道贺之然往云离脸上倒了什么，可他却清楚后者拿出来的东西一定都是好宝贝，因此他没有再继续对云离出手，而是站在不远处，沉着眼眸盯着他看。云离的脸开始渐渐溃烂。原本那张美丽容颜瞬间不复存在，如今能分辨出他是谁的方法，只有他那已经开始变得嘶哑的声音。身上五花大绑、躺在不远处的南横，貌似被这一声声刺耳的尖叫声吵醒。他循着声音看去，只见一个全身是血的女子正躺在地上来回翻滚，模样十分痛苦。就在他看清楚那女子面目的时候，差点被吓得魂飞魄散。不过很快，他就从那痛苦尖叫的声音和衣着打扮判断出这人是云离。国师大人，你怎么了？询问间，南恒本能的想起身逃跑，这才发现自己手脚被捆得结结实实，根本无法动弹。他下意识的看向周围，此时的莫九叶已经换上了流放时常穿的粗布麻衣，南恒一眼就认出了他。莫九叶，你想造反吗？竟敢绑架本王！莫九叶冷哼一声，我不是早已经被你们父子认定勾结外敌造反了吗？闻言，南恒有些慌了。莫九叶的话很明显，他已经不把造反一事放在心上。若是这样，自己还有什么筹码去威胁他？莫九叶，你，你大胆，快放开本王！本王可以恕你无罪。莫九叶此刻懒得与他耍嘴皮子，上前几步，如同拎小鸡般将南恒拎起来，直接扔在了距离云离不到五米的地方。贺之染顺势上前，狠狠踹了南恒几脚。看好了，如果不想和他落得同样下场，就一五一十将你对莫家做过的烟渣事全部说出来。就在这时，云离身体好死不死的滚到他的面前，近在咫尺，南恒可以清晰的看到。云离的脸上不断向外冒着令人恶心至极的脓水，甚至有溃烂严重的地方已经露出森森白骨。南恒被吓得脸色惨白，同时他感觉到下身出现一股热流，自大腿根处向下蔓延。第143章，恶心到家了。贺之然与莫九叶见状，两人同时别过头，根本不想直视。贺之然忍不住说了一句：“还真是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。”看来把这俩人处理掉以后，他得给空间内仔细做一次清洁才行。莫九叶冷笑一声，嘲讽道：“一国王爷竟然胆小如斯，还真是丢人。”南恒自己也不想做这么丢人的事啊，奈何刚刚那场面吓得他根本无法控制。眼下被两人如此嘲讽，他恨不得立刻找个地洞钻进去，这辈子都不要出来见人。此时，云离用尽了全力嘶吼：“莫九叶，我死了也会拉着莫云峰一起做垫背，你会后悔的。”南恒清楚云离话中的意思，在他的印象中，莫家兄弟的感情可以说无坚不摧。然而，此刻看莫九叶的表现，仿佛对莫云峰的性命毫不在意。思及此，南恒心中的恐惧感变得愈发强烈。一个连兄弟性命都不顾的人，可见他心狠的程度。
恐怕自己今日无论如何哀求，莫九爷都不会放过他。不过，南恒到了这个时候，宁愿欺骗自己，也不想接受现实。莫莫九爷，只要你肯放了本王，本王可以向你保证，将来本王顺利登上皇位，定会为墨家沉冤昭雪，还会恢复你护国公的职务，本王还可以封你为异姓王。莫九爷能相信他这些屁话就怪了。墨家的确需要洗清冤屈，然而却不需要一个害怕就会尿裤子的酒囊饭袋去帮忙。更何况，他已经彻底对朝廷心灰意冷。南恒说出的那些诱惑，对于莫九叶来说，没有半点的吸引力。他冷冷地看了南恒一眼，并没有搭腔。此刻，他与贺之染的目的同样，就是要让云离的惨状将南恒仅剩的意志彻底击毁。南恒见莫九叶没有开口反驳，以为他对自己说出的那些诱惑动了心，便打算继续蛊惑。就南恒他准备开口的时候，云离那不断挣扎扭动的身体再次翻滚至他的近前，南恒躲闪不及。沾染到云离身上那看着就让人想吐的脓水，云离，你滚开些，不要碰到本王。云离听到南恒的声音，努力控制住身体的不适，嘶吼道：“南恒，同样落在莫九叶的手中，你有什么资格嘲笑我？我眼下受到的折磨，相信很快就能轮到你。”南恒闻言，身子本能的打了个寒战。他是大顺的皇子，他不相信莫九叶敢那样对待他。不，这不可能，你我身份不同，莫九叶他不敢把我怎么样。见南恒都死到临头了，还无法接受现实，云离嘲讽道：“那就拭目以待吧。”坚持说完了这么多话，云离的状态再次变得癫狂起来，身体在地上来回翻滚，不久后便没了声息。当着南恒的面，贺之染故意使用了意念，将云离的尸体送到一个不显眼的角落。南恒亲眼看到那个陌生的女人小手一挥，云离的尸体就快速飘起，随即落在地上。这一幕看在南恒的眼中无比诡异，甚至让他联想到了妖术。他不知道跟在莫九叶身边那个漂亮女人是谁，而且在这种特殊的情况下，他也没有过多精力去揣摩。谁知就这样一个被他忽视掉的女人，竟然懂得妖术。他眼神惊恐地盯着贺之染，身体本能地向后蜷缩。你，你到底是什么人？贺之染前世今生两辈子加起来，最看不起这样的怂包男人。我是什么人？你没有资格知道。不想与云离同样下场，就老实回答我们的问题。与此同时。莫九叶大步上前，抓住南恒的头发，将人提起。听到了吗？不想死得那么凄惨，就将你对莫家做过的事情如实招来。面对莫九叶的问题，南恒眼神有些躲闪。他先是看了看贺之染，又看向远处被丢在那里的尸体，最后想到自己对莫家做过的事情。此时的南恒额头已经溅了大把的汗珠。莫九叶再次冷声提醒：“要怎么说？想好了吗？”南恒感觉自己已经到了崩溃边缘，他嘶吼道：“莫九叶，我是大顺朝的王爷。”你不能这样对我，对待南恒，莫九叶早已失去了耐心。只见他手中握紧的军刀，肩头朝下，对准南恒的脚面扎了下去。说不说？南恒疼得顿时发出一声杀猪般的惨叫。啊，莫九叶，你不可以这样对待本王。贺之染看了一眼衣物室内的挂钟，他与莫九叶进入空间已经过去两个多小时，再这样耗下去，外面的天都要亮了。本来看南恒那怂样子，他不打算再用催眠的办法来询问情况。毕竟他所掌握的催眠术只是一些皮毛，不敢保证每次使用都能成功。况且他刚刚在对云离使用催眠术的时候，已经耗费了大量精力，若是在对南恒施展，怕是成功率不会很高。可眼下的状况，容不得他们继续耽误时间，因此贺之染决定再试着对南恒使用一次催眠术。就在他准备有所动作的时候，只见莫九叶那边已经逼着南恒开了口：“我说，我把知道的事情都告诉你，只要你肯放过我。”他被莫九叶吓得。连称呼都从本王换成了我，莫九叶并没有做出承诺，举刀在南恒面前晃了一下，说：“贺之染见状，灵机一动，快速在淘宝宝内购买了一个录音笔。在南恒开口以前，他打开了录音笔的开关，调到录音功能，随即站在了莫九叶的身旁。不管这录音笔未来是否能派上用场，总之有备无患。”南恒胆怯地盯着两人，开口道：“莫家谋反的证据，有一些是我拜托南疆国师伪造的，还有，还有。”见南恒支支吾吾，莫九叶厉声催促：“还有什么？还有，还有莫修言的死！”听到莫修言的名字，莫九叶眼中再次流露出蚀骨的杀意。他一把揪住南恒的衣领，逼问道：“是你害死了我四哥？回想当年，大哥、二哥、三哥相继战死沙场，四哥莫修言毅然决然接下守卫边关的重任。”第144章，莫九叶不能动手，不代表他也不能动手。不料，南恒就主动向顺武帝请缨。想跟着莫修言一同前往边关，打算历练一番。四哥披甲上阵半年，京中便接到他战死沙场的噩耗，而亲口带回这个消息的人就是南恒。
。南恒当时在大殿上讲述莫修言身死时，可以说是声泪俱下，甚至还声称是他亲自带人将莫修言的尸体安葬。起初，莫家人升起过对南恒的怀疑，后来有人前往边关调查后，听说莫修言死的时候，南恒也应带人去接应他时受了伤，而且又通过一些细节分析，南恒并没有对莫修言下手的理由，因此渐渐的。莫家人也就打消了对南恒的怀疑。莫九叶亲耳听到南恒提及此事，已经清楚地意识到，当年莫家人都被南恒的手段给蒙蔽了。见莫九叶情绪激动，南恒连忙辩解：“我没有害死莫修言，他是死在敌军的刀下。”莫九叶根本不相信他的鬼话，抓着他衣领的手再次用力了一些，迫使南恒此刻呼吸都有些困难。南恒憋红着一张脸，猛咳了几声：“松开，本王，松开！”嗨嗨，依照莫九叶的内心，他现在恨不得将南恒生吞活剥。然而，李治告诉他，他还有很多话要问。南恒这个时候还不能死。贺知染见状，上前轻拍莫九叶的身体，示意他冷静一些，顺便提醒让他说话。莫九叶渐渐放松了手上的力道，说：“胆敢有一句假话，我定让你后悔来到这个世上。”呼吸一畅通，南恒再次猛咳了几声，他惊恐地盯着莫九叶，有种难以启齿的架势。他对莫家做过的那些事，哪一件拿出来都能引起莫九叶的暴怒。南恒此刻有种进退两难的感觉。甚至害怕一件事还没有说完，自己就会死于莫九叶的刀下。贺知染貌似看出了他的想法，上前一步劝道：“我知道你的心思，无非就是担心自己的性命。我现在向你保证，只要你老老实实说出自己做过的一切，我会帮你劝劝夫君，让他饶你一命。”南恒这才知晓，这会妖法的漂亮女子，竟然是莫九叶的新婚妻子贺尚书家的嫡女。只是他无论如何都想不到，贺尚书家怎么会养出一个如此厉害的女儿。贺知染见他迟迟没有表态，催促道。唯一的生路摆在眼前，如何选就看你自己的了。南恒收回思绪，与贺之染对视。本王凭什么相信你的话？贺之染唇角一勾，看向莫九叶夫君：“我的话，你听还是不听？”莫九叶想都没想的点头：“自然是听的。”贺之染朝着南恒耸耸肩：“你听到了吗？我夫君亲口承认会听我的话。”南恒此时仿佛抓住了最后一颗救命稻草盘。那你们要答应本王，无论我说了什么，莫九叶都不能对我动手。好，我替夫君答应你。不等莫九叶回答，贺知染抢先道：“莫九叶不能动手，不代表他也不能动手。”南恒见状，心中的胆怯渐渐消了一些。当年在边关，我与莫修言共同上战场御敌，我见敌军被打得溃散不成样子，便升起了追赶之心。莫修言劝我穷寇莫追，而我当时年轻气盛，一心想要获得一份功劳，以此来得到父皇赏识，便没有听莫修言的劝阻。我带着一队人追出去不久，便落入敌人的圈套。就在千钧一发之际，是莫修言带人前来接应，他为我杀出一条血路逃走，自己和那些士兵却死在了那里。莫修言的死是为了救我，和我的关系并不算大，我就是因为感激他这份恩情，才亲自带人将其埋葬。混蛋，我四个那么好的人，竟然为了救你这个猪狗不如的禽兽而死！南恒，你混蛋！莫九叶听说四哥枉死的真正原因，被气得都爆了粗口，同时他手中的刀已经举起，对准了南恒，准备砍下去。莫九叶。你已经答应过本王，不会对我动手。贺知染见状，上前一步，接过莫九叶手中的刀。夫君，刚刚是我亲口答应他，你不会对他动手的。面对莫九叶的失控，他不得不提醒一番。不是贺知染夫人之人，以目前南恒的状态来看，莫九叶再对他出手，恐怕以后他们再想问些什么出来就难了。在贺知染的心中，仇一定要报，可也不必急于这一时。等他们彻底将南恒知道的事情榨干，想怎样折磨他都可以。莫九叶也深知这个道理。只是心中郁结太重，导致他的行为有些不受控。经过贺知染的提醒，他的理智快速回归，配合的说道：“好，都听冉冉的。”南恒刚刚被莫九叶的举动吓坏了，此刻见这女人还真能按住他的脾气，南恒心中稍稍松了一口气。这次换作贺知染上前询问：“南恒，我问你，当年我四哥为救你而死，你为何不说实话？”闻言，南恒的眼神有些躲闪，主要是躲着莫九叶。你们莫家人本就偏向于南齐那一边。我一旦说出莫修言的真正死因，恐怕你们莫家人会立刻公开投奔南齐。贺知染看了莫九叶一眼，莫九叶点头，表示对南恒的回答没有异议。他又继续问：“除了我四哥的事情，你还对莫家做过什么？”南恒仍旧有些心虚的看了一眼莫九叶，还有莫家流放前，我买通国公府内的下人，在井中投毒。这一点对于莫九叶来说也没有什么争议。当时他首先想到可能会投毒的人就是南恒，幸好有贺知染在，莫家人才逃过此劫。贺知染继续追问：“还有呢？”南恒想了想，继续说道：“还有，我无意间发现莫云峰还活着，而且中了云离的傀儡蛊。”
，想到他曾经带人剿灭我，辛苦建立出一定规模的盐帮，便生起了让他为我做事的想法。你为何要这样做？贺之染问。只有这样做，才能解我心头之恨。可以看得出，南恒最痛恨的墨家人就是墨云峰无疑。这件事刚刚催眠云离的时候，他们已经得知，而且两人的答案几乎无异，因此贺之染并没有继续追问这个话题。第145章，我知道墨家没有后代的原因。南恒见自己说出的事情没有再惹怒莫九叶，思忖了一番后，再次说出了一件事：“我还派人去牛角山埋伏，打算取莫九叶的性命。”这件事，贺之然与莫九叶早在那黑衣人口中得知，如今听到南恒亲口承认，也只不过是再次得到确认罢了。我对莫家人只做过这么多，没有其他了。南恒手脚被绳子捆住，否则他一定会伸出手来做起示状，以此让面前之人相信自己。莫九叶一步一步走到他的面前，沉声提醒：“仔细想想。”你是否还做过其他？南恒使劲摇头，真的没有了，我只做过这些。不但这样，我听说你与南齐闹掰的消息后，准备派出去的第二批杀手都已经被调回。贺之然与莫九叶对视了一眼，凭直觉，他们感觉南恒并没有说谎。既然如此，他也没有继续活着的必要了。贺之然提起刀，对准了南恒的咽喉，打算给他一个痛快。南恒以为这女人不相信自己的话，还准备逼问，颤抖着声音大喊：“我做的事情都已经告诉你们了。”你们不能出尔反尔，说话不算数啊！面对这样的怂包，贺之染心下冷笑的同时，停止了手中的动作。他有些好奇，南恒下一步还能如何求救？南恒已经被吓得理智全无。为了能够活命，他再次与贺之染讲起了条件。我还知道墨家的一件大事，你们如果答应放我活着离开，我就告诉你们。莫九叶与贺之染不知道南恒口中墨家的大事是什么，对此两人的确很感兴趣。贺之染将刀收起，露出一抹人畜无害的笑容。既然如此，你就说一说，看看这件事的分量到底能不能抵上你的性命。南恒见对方将刀子放下，松了一口气的同时，语速极快的说道：“我知道墨家没有后代的原因。”提起墨家的后代，贺之染的确很好奇。莫九叶的兄弟少也就算了，加在一起共九位，而且都是成过亲之人，嫂嫂们看上去身体也都健康，为何没有一人为墨家诞下子嗣？思及此，贺之染迫不及待的追问：“到底为何？”南恒见他感兴趣。连忙提条件，想要知道此事的真正原因，你们必须把我送到我的人手中。只要我安全了，我定会告知。贺之染会信他的鬼话就怪了。既然你不想说，就别怪我心狠手辣了。说话间，他还故意看了看云离的尸体，意思不言而喻。想到云离那痛苦的样子，南恒顿时打了一个哆嗦。不，我虽然对墨家做过错事，可并没有亲手害了墨家任何人的性命。你们不能如此对待我。这时，莫九叶冷笑了一声：“你倒是会为自己开脱。”四哥虽然不是你亲手杀死，可因你而死却是不争的事实。还有三哥，他明明活着，作为大顺的王爷，看到臣子被人迫害，不但无动于衷，反而还加以利用。还有，你指使人在井中投毒，若不是我墨家人命大，怕是连流放都省了。至于他自己在牛角山遭遇黑衣人埋伏，与贺之染双双坠崖一事，莫九叶没有提。仅仅前面那几件事，就足够让南恒死上几回了。此时。贺之然已经使用意念调动来一瓶试剂，在南恒面前晃悠了几下。我就是将这个东西倒在云离的脸上，他才会变成那个样子的。你也来试试。不，不可以！南恒拼命的摇着头。贺之然冷笑一声，既然不想尝试，我想你应该知道怎么做。南恒又用力的点头。我知道，我知道。我说，顿了顿，南恒一咬牙，终于说出了墨家没有子嗣的原因。是我母后，我母后说，墨家人早晚会成为南齐一党。为了不让墨家家族继续壮大，就必须断了墨家的传承。闻言，莫九叶再也无法控制自己的情绪，越过贺之染，来到南恒面前，大手狠狠掐住了他的脖颈。他到底对墨家做了什么？南恒生怕莫九叶就此要了自己的性命，努力解释道：“我母后，母后她买通了莫老夫人院子的刘嬷嬷，但凡有新人进门，她就会第一时间在茶里动手脚，让墨家的媳妇儿此生无法怀孕。”南恒的话音落下，只听寂静的空间内发出了一声脆响。莫九叶一个用力。直接掰断了南恒的脖颈，南恒双目瞪得老大，顿时没有了气息。贺之染再次看了眼医务室内的挂钟，已经是凌晨三点多，时间上容不得他们过多探讨墨家女眷被下药的事情。眼下最重要的是，趁着天亮以前，先将这两具尸体处理掉。而且莫云峰应该也快醒来了，他们必须及时将人送出空间。见仍旧站在原地，有些气愤的莫九叶，贺之染提醒：“时候不早了，咱们先出去。”莫九叶点头：“好。”两人简单整理了一番。一同离开空间，莫九叶先是在帐篷外面观察了一番，随即拦腰抱起贺之染，身影瞬间消失在原地。
，两人飞奔至丛林深处，在一处深潭前停住脚步。贺之染朝着深潭望了一眼，潭水深不见底，不疑有他，他直接使用意念将两具尸体自空间取出，随即丢到了深潭内。这样的地方，这样的深潭，的确是处理尸体的好地方。想必这两人的尸体永远都不会被人找到。处理好这些，莫九叶与贺之染互相检查了一番对方的装扮，确定没有披露与任何蛛丝马迹以后，才一同离开。仍旧是莫九叶抱着贺之染施展轻功返回，他们在距离营地几里以外的丛林中停下。贺之染意念一动，莫云峰就出现在他们面前的空地上。莫九叶上前一步，轻轻拍打莫云峰的脸庞：“三哥，你醒醒，我是九叶，你能听见我说话吗？”莫九叶呼唤了几分钟的时间，莫云峰终于悠悠转醒。莫云峰一眼就认出面前之人：“九弟。”莫九叶使劲的点头：“三哥，是我。”第146章，我也有夫君了。莫云峰看了看周围，又看了看贺之染，一脸的不明所以。这位是，还有九弟，你为何会如此打扮？在莫云峰的印象中，九弟是个爱干净的性子。然而，眼下莫九叶身上穿着一身粗布麻衣不说，上面还沾满了灰尘。而且九弟身边从没有过丫鬟，这女子为何会跟在他身边？三哥，这位是我的妻子贺氏。如今咱们莫家已经被皇上下旨抄家流放。我们现在所处的位置是盐湖上游，也是我们赶往流放之地的必经之路。莫九叶耐心的解释。闻言，莫云峰瞪大了眼睛，这一切对于他来说太过不真实。他离家的时候，九弟才十七岁，那十娘也催促他早日娶贺氏进门为莫家添丁，可九弟却以自己年纪小为借口，再三推辞。然而此刻，九弟却说自己已经与贺家女成亲，这到底是怎么回事？莫云峰简直一头雾水。莫九叶知道时间紧迫。也清楚莫云峰心中的疑惑，再次开口，将事情原原本本的讲述给他听。莫云峰听九弟讲述完这些年莫家的事情后，跪在地上失声痛哭。莫九叶与贺之染知道，让莫云峰一下子接受这些事实，他心里肯定不好受，哭一哭也是一种发泄方式，故此两人都没有上前劝阻他的行为。莫云峰哭够了，才看向莫九叶：“九弟，三哥暂时不公开露面。三哥，你是打算？”莫九叶的话还没有说完，就被莫云峰打断。反正大家都认为我死了，莫家流放队伍里也没有我这个人。我正好趁此机会出去寻找大哥与二哥的下落。莫九叶与贺之染对视，两人都觉得莫云峰说的有道理。先不说他们眼下的身份，无法出去寻找大哥和二哥，即便到了西北以后，也要先到官府登记。而且朝廷有规定，流放犯人没有皇上的旨意，一生都不可以离开流放之地半步。当地官员会按时去流放之人家中检查，一旦发现他们有人离开，定会将此事上报给朝廷。这样一来。就会给家中惹来不必要的麻烦，因此莫云峰现在不参与流放，直接出去寻人是最好的办法。莫九叶点了点头，既如此，我找机会让母亲和三嫂与三哥偷偷见上一面，也好让他们安心。好，一切都听九弟安排。莫云峰面上看着镇定自若，可听九弟提起母亲和妻子的时候，已经迫不及待想见到他们了。莫九叶抬头看了看天色，三哥，时候不早了，你就在这里等我，我回去想办法将母亲与三嫂带过来。贺之染又悄悄从空间取了些干粮，留给莫云峰，才跟着莫九叶一同返回营地。莫初寒武功高强，两人离开营地的时候就已经被他发现。他知道九弟和九弟妹出去是因为三哥的事情，担心事情有变，便一直等在他们离开的方向，时刻准备接应。远远看到他们回来，莫初寒连忙迎了上去：“九弟，九弟妹，三哥他人呢？八哥，我和冉冉又得到了一些新的消息，这件事等我慢慢告诉你。现在我要带娘和三嫂去见三哥，时间紧迫。”这里有必要的话，需要你帮我向彭大哥应付一下。莫初寒虽然被说得一头雾水，可他也能够看得出九弟那里十分着急。好，你尽管带着娘和三嫂离开，这里有我。莫老夫人与三嫂住的帐篷内都是女眷，莫九叶不方便出面，贺之然主动去喊人起来。很快，他就带着有些不明所以的两人躲过官差的视线，与莫九叶会合。时间紧迫，莫九叶扶着莫老夫人，贺之然拉着三嫂朝丛林方向走。路上，他们将莫云峰还活着的消息告诉他们。并且说明，他们马上就能见到莫云峰。若不是有莫初寒死而复生的事情在先，两人都有些不敢相信自己的耳朵。尤其是三嫂，前些天看到莫初寒活着回来，他都不知道有多羡慕八弟妹。万万没想到，他的夫君也能死而复生。三嫂喜极而泣。为了确认这一切不是假的，他使劲扯住贺之染的手臂，不停地问东问西：“九弟妹，你三哥是不是也很瘦？九弟妹，你说你三哥还能记得我吗？九弟妹。”你快帮三嫂看看，我的头发是不是很乱？九弟妹，贺之染能理解三嫂的心情，耐心的解答她提出的各种问题。
。莫老夫人也同样，听说三儿子还活着，激动得泪如雨下，口中不断轻声呢喃：“老天爷保佑，让我莫家又多了一条血脉。”阿弥陀佛，阿弥陀佛。多带了两个人，莫九夜无法使用轻功赶路，速度自然慢上很多。一行人差不多走出去半小时的时间，终于看到了前方站着的一抹高大身影。莫云峰看到几人，大步迎了过来。他双膝跪在莫老夫人面前，云峰不笑，让娘操心了。若不是这声音还熟悉，莫老夫人根本认不出眼前满是络腮胡、头发半遮面之人，就是自己的三儿子莫云峰。他颤抖着伸出手，轻触莫云峰那凌乱的发顶：“你真是我的云峰。”莫云峰将碎发往脑后理了理，然后抬起头：“娘，不孝子云峰在此。”这下没有了头发的遮挡，即便他的脸上蓄满胡须，莫老夫人也一眼认出了自己的儿子。云峰，真的是云峰。娘的，云峰没死，太好了！莫老夫人激动的一把抱住莫云峰，嚎啕大哭。三嫂也想询问一下夫君的情况，可看到母亲与夫君之间的互动，便按捺着没有立刻上前。她依旧挽着贺之染的手臂，不停的在那里流眼泪。莫老夫人哭了一会儿，才轻拍莫云峰的肩膀，顺势将人扶了起来。你离家这些年，冯氏不知为你流了多少眼泪。说话间，莫老夫人已经拉着莫云峰来到三嫂的面前。三嫂的眼睛已经被泪水模糊。夫君。我终于不用再羡慕八弟妹了。呜、嗯，我也有夫君了。呜、嗯，莫云峰大步来到三嫂面前，一把将人拥进怀里。对不起，翠莲，让你伤心难过这么多年，都是我的错。第147章，队伍就地驻扎。莫老夫人很有眼色，想着莫云峰夫妻俩多年未见，肯定有很多提起话要说，便拉着莫九叶与贺之然走得远了些，寻了一处合适的位置站定。莫老夫人擦了擦眼角的泪，询问道：“九叶，你是如何找到你三哥的？”莫九叶原原本本将找到莫云峰的经过讲了一遍。对于莫老夫人来说，莫九叶话中的信息量太大。四儿子莫修言是因南恒而死，三儿子莫云峰被南恒与南疆国师联手控制四年之久，大儿子莫君瑞与二儿莫嘉诚竟然没死，如今却下落不明。还有莫九叶亲手杀死了南恒与南疆国师。至于皇后买通刘嬷嬷给嫂嫂们下绝子药的事情，莫九叶打算暂时保留意见，等贺之染帮嫂嫂们检查过后再说。幸好莫老夫人是见过大风大浪的女人，尽管被这些消息震撼到，接受的也很快。她拉住莫九叶的衣袖：“九叶，你三哥选择在这里跟娘见面，他是不打算跟着咱们去西北？”莫九叶点头。三哥说：“他活着的事情，目前还没有外人知晓，借此机会隐姓埋名出去打探大哥与二哥的下落。”莫老夫人扭头看向莫云峰，眼中流露出不舍之色。不过她心里清楚，莫云峰这样做是对的。一旦他们抵达了西北，想要出来找人就难了。就在这时，莫云峰带着妻子走了过来。娘，九弟已经告诉您了吧？儿子要出去寻找大哥与二哥的下落。嗯，你九弟刚刚已经说了，你一个人在外面，一定要小心。娘老了，无法再承受失去儿子的痛苦。莫老夫人说着话，眼泪又不自觉地流了下来。莫云峰上前一步，握住莫老夫人的手。娘，您放心，不管这次寻找的结果如何，过年的时候，儿子一定回到您身边。有了莫云峰的保证，莫老夫人多少安心了一些。好。记得你的家人都在西北等你。安抚好了母亲，莫云峰又叮嘱了妻子几句，便准备离开。贺之染见状，连忙从空间取出一叠银票交给他。三哥出门在外，用银子的地方多，这些你拿着。莫云峰刚刚还想着，家人手里没有银子，在路上一定吃了不少苦，他打算趁机去盐帮弄些银子回来贴补给家人。看到九弟妹拿出的这么多银票，莫云峰本能的拒绝。九弟妹万万不可，家里人口多，路上用银子的地方更多，三哥的盘缠自己会想办法。在莫老夫人的心中，贺之染拿出的这些银子都是临行前他父母送来的，养着他们一大家人就已经很够意思了，不能再让他破费。因此，莫老夫人也帮着莫云峰一同拒绝。可是，你三哥一个大男人，在外面总不至于被饿死，这银子你还是收回去吧。就在这时，三嫂拿出一个荷包，塞到了莫云峰的手里。夫君，你不肯用九弟妹的银子，用我的总可以吧？莫云峰依旧没有接，他将荷包塞回三嫂的手中。盘缠，我会自己想办法。你们手里的银子都留着应急。见莫云峰执意，三嫂只能将荷包收了起来。他又叮嘱了几句，才不舍得与夫君分开。莫云峰施展轻功，很快消失了身影。三嫂的眼泪再次失控地流了下来。贺之染安慰了他几句，几人才朝着营地方向走。路上，莫老夫人叮嘱三嫂，今日之事暂时不要告诉其他人。虽然莫家没有心思不正之人，不过人多口杂，难保谁不小心说漏了嘴惹麻烦。回到营地，莫老夫人就如同什么事情都没发生过一样，招呼着莫寒月起床洗漱。莫初寒看到几人回来，心急的拉着莫九叶去一旁询问
。幸好这个时候官差们也刚刚起床，距离赶路还有些时候。贺知染一夜未眠，钻进帐篷，打算养养精神。刚刚有些睡意，他就听到不远处传来一阵杂乱的马蹄声，马蹄声由远及近，很快就停在了营地附近。众人全部从帐篷内出去查看，只见一个穿着官服的男子骑在马上，手中还拿着南恒的画像。你们有没有看到恒王殿下？彭旺率先走了过去。大人，我们从未见过恒王殿下。马上，男子见彭旺回答的敷衍，顿时就沉下脸。看仔细了，这可是恒王殿下，不是你一句话就能敷衍了事的。彭旺被马上之人气势吓出了一身冷汗，可他也没有说谎啊。大人，卑职一个小小八品官差，哪有资格见到恒王殿下？马上之人心想，也是这个道理，恒王殿下可不是什么人都有资格看到的。于是他在营地内扫视了一圈后，朝着身后一摆手，带着众人呼啦啦的离开了。彭旺擦了擦额头上的汗，带人回到营地。他并不知道发生了何事，立即派出一名官差去打探消息。不为别的，他担心恒王在这里出了什么事情，码头会再次被封锁。不得不说，恒王真相了。出去打探消息的官差回来禀报，昨夜恒王乘坐的画舫起火，恒王本人生死不明。不光码头封锁，就连城门也一并封锁，没有找到恒王以前，任何人不得出入。这下恒王傻眼了。要是能早些找到恒王还好，万一找不到，他们岂不是要永远留在这里？思及此，彭旺心里就堵得要命。做了这么多年的押解官差，头一次如此不顺，遇到天灾也就算了，竟然还有人祸。无奈事情赶到这了，他也只能认命。吩咐下去，队伍就地驻扎，直到可以通行为止。这个消息对于贺知染来说没有什么，毕竟他手里多的是银子，在哪里生活都没什么区别。而方家与谢家人就不行了，赶了这么久的路，他们手中的二十两银子早就所剩无几。若是还不能早些抵达西北。恐怕未来也要与和家人一样食不果腹了。贺知染并没有注意到谢家与方家人的反应，这个时候他困得要命。听说不用赶路了，他就一头钻进帐篷，打算好好补个眠。莫老夫人知道他与莫九叶昨夜出去做了那么多事，叮嘱家人谁都不准去打扰。第148章空间收获。莫九叶也看到了刚刚那些寻人的官差，将事情向莫初寒交代清楚后，故意装着什么都不知道的样子来到彭旺身边。彭大哥，到底发生了何事？看到莫九叶的一瞬间，彭旺顿时就联想到了昨夜发生的事情可能与他有关。不过再看莫九叶的表情，好像又不是他。彭旺狐疑的反问：“你真的不知道？”莫九叶有些不明所以：“彭大哥为何这样问？到底发生了何事？”彭旺见莫九叶眸光清明，不像是说谎的样子，随即叹了口气：“刚刚我派人出去打探，说昨夜恒王乘坐的画舫在湖面起火，而且恒王也失踪了。官府命人封锁码头与城门。”在找到恒王以前，不准任何人出入。莫九叶知道彭旺精明，很可能会怀疑到自己的身上。他过来的主要目的就是为了打消彭旺的疑虑，因此莫九叶的表情更加夸张了几分。这样说来，昨日咱们就是因为恒王的到来才没能离开这里的。彭旺仔细地观察着莫九叶的表情，此刻已经能够断定恒王的失踪的确与莫九叶没有关系。他拍了拍莫九叶的肩膀，希望那些人能够早些找到恒王，咱们也好继续赶路。见彭旺一副苦大仇深的样子，莫九叶安抚了几句才离开。简单吃了些早饭，莫九叶也钻进了帐篷补眠。直到下午，两人才满血复活。听着帐篷外面的动静，嫂嫂们貌似都在闲聊。贺知然想到空间地上的脏污还没来得及清理，正好这会儿去收拾一番。他带着莫九叶一同进入空间。莫九叶也想到了这一点，轻车熟路地进入卫生间，拿着扫把、拖把和一个大水桶来到农场。刚刚进入农场。他就被眼前的场景惊呆了，土地里种植的作物已经全部成熟，贺知染正站在操作台前进行收割。只见藤蔓上的黄瓜眨眼间就飘了起来，随即落入地上的竹筐中，而且还十分有序的自主摆放整齐。其他作物也同样，无论什么形状、什么颜色，全部以同样的方式自动摆放到竹筐中。还有更神奇的，水稻直接脱壳钻进袋子里。饶是他已经听贺知染提及过空间的神奇之处，可亲眼看到后。仍旧感觉这一切太过不可思议。贺知然也同样，他站在操作台前看着这一切，仿佛是看一场大型动漫表演。此时的贺知然兴奋的像个孩子，他唇角扬起一个大大的弧度，浅浅的梨窝仿若载满了幸福。莫九叶转头就看到他笑颜如花的样子，在一起这么久，他还是第一次看到他笑得如此开心。莫九叶竟然看呆了。贺知然的注意力全部集中在收获的过程当中，并没有注意到莫九叶。他一番操作完毕，看着眼前摆放整齐的各种食物，恨不得立刻拿出去给家人享用。只可惜这些东西想要见光并不容易。
莫九叶见他突然发起呆来，上前询问：“在想什么呢？”贺之然指着那些食物说道：“我在想，要如何能让家人也尝尝这些东西。”莫九叶倒是胆子大一些。官府的人找不到南恒，想必短时间内不会放行。咱们明天和彭大哥说去丛林里转转。闻言，贺之然眼睛顿时就亮了：“你这个主意不错，到时候我会选一些合适的食物带出来。反正有莫九叶这个背锅侠在，他也就没什么好担心的了。”贺之然使用意念，将那些刚刚收获的食物送进空间。忙完这些，一扭头便看到莫九叶正在那里认真清理地上的血渍。本来这些他可以凭借意念操作的，可当他看到莫九叶认真劳作的样子，顿时有了重加的感觉。同时，他的脑中也跟着闪现出一个和谐的画面：早起，他忙着在厨房准备早饭；男人拿着扫把打扫庭院。虽然这些只是一些普通的不能再普通的日子，可对于从小就没有感受过家庭温暖的贺之然来说，就是无比向往的生活。他舍不得破坏这画面，因此便吸了意念操作的心思。莫九叶做起事情来很认真，将有血渍和脏污的地方刷洗了好几次，确定没有污物以后，才将工具收起。看看时间，已经临近傍晚。两人担心家人来喊吃饭，发现端倪，不敢在空间内久留。两道身影刚刚出现在帐篷内，就听到外面四嫂喊吃饭的声音。贺之染连忙应了一声，与莫九叶一同出了帐篷。吃过晚饭闲聊时，贺之染看到方传周与谢天海像是约好了似的，一同去找彭旺。距离有些远，两人与彭旺说了什么，他没有听清楚。只见彭旺不断的摆手摇头，最后还大声嚷嚷了一句：“不要忘了你们的身份。”贺之然与莫九叶对视，两人都不知道发生了何事。不多时，方传周与谢天海就耷拉着脑袋离开。二嫂也在谢家那里，见父亲回来，询问了几句，也面带愁容的走回来。别人家的事情他们可以不关心，可二嫂明显很失落的样子，贺之然不得不询问一番：“二嫂，发生了什么事？”二嫂叹了口气。谢家和方家手里的银子快用完了，我爹和方叔叔就想着找彭冠爷商量一下，若是队伍还能继续停留一段时间的话，他们明日想带着家中男丁出去找分工去做，也好赚些银子贴补一下。商量的结果你也看到了，就是无功而返，彭冠爷根本就不答应。最近发生的事情比较多，贺之染还真没怎么关注过方家与谢家人。金二嫂这样一说，他想想还真是。先不说两家人的吃喝，这一路上光是住客栈就花费了不少，那二十两银子即便省着用。估计也没什么了，方家倒还好，赵氏的戒指还在他那里。就凭他与莫九叶坠崖那件事，两家人一同帮助莫家抗衡官差的举动，他也完全有理由将戒指归还给赵氏。可是谢家人要怎么办？他总不好直接将银子白送，那样的话岂不是改变了他的初衷？第149章归还戒指。思考的同时，贺之染意识已经进入了空间，他想查一下赵氏那枚戒指的价值。本以为小小一枚戒指。淘宝宝估价会与那些银簪等物类似。令贺之染意外的是，那枚戒指给出的指导价格竟然有八十万。贺之染对珠宝这类物品并不懂行，不过他相信淘宝宝估价不会有误。他不知道赵氏用什么办在被抄家的时候罚保住这枚戒指。不过从其价值上来看，这枚戒指对赵氏的意义一定不凡。贺之染决定先将戒指归还赵氏，意识自空间收回，见二嫂盯着他看。二嫂，我去丛林里面方便的时候，看到有不少草药，你们也识得一些。不如明日和彭大哥商量商量，咱们带着大家去采药，这样也能换些银子。本以为他想出赚钱的办法，二嫂会很高兴，谁知二嫂仍旧苦着一张脸。九弟妹，这的确是个好办法，可官差根本不让大家离开这里，又如何能采到草药？贺之染不得不承认，是自己的想法简单了。彭旺信任他和莫九叶，这份信任是通过经历一些事情换来的。他总不好舍脸去帮人家求这个人情。思来想去，贺之染一时间也没了什么主意。二嫂见贺之染为难，开口道：“九弟妹，这事儿咱们都帮不上忙，还是不要给自己增添烦恼了。”“嗯，都听二嫂的，毕竟咱们身份特殊，凡事还是量力而为的好。”两人又聊了一会儿，二嫂打了个哈欠，便张罗着回去休息。贺之染见方家人还没有休息，从空间将那枚戒指取出，给赵氏送了过去。婶儿，这戒指想锁南恒下落的缘故，街道上的行人并不是很多，道路两侧的商铺虽然都在正常营业，却没什么生意。贺之然与莫九叶本就是随意转悠，并没有什么目标。就在两人走到一家绣房门前的时候，里面先是走出来一个看上去十三四岁的小姑娘，身边还跟着两个丫鬟，几人的后面追出一位中年妇人，妇人手里拿着几个类似于玩偶的东西。李小姐，我这里是小本经营，您订的玩偶不要了，您让我卖给谁去啊？李小姐转过身，气愤道：“你做出来的东西不符合本小姐心意，本小姐是不会要的。”可是李小姐。这些玩偶都是按照你拿来的样子制作，怎么能说不合您心意就不要了呢？您看，这些玩偶都是用上等料子制作
，光买这些料子我就花了好几两银子，还有人工也是我提前支付过的，您不要我可就亏了呀。”李小姐不屑地看了一眼妇人手中的玩偶，转身就走。贺之然仔细看了一眼妇人手中拿着的玩偶，若说料子，看上去的确挺名贵的。和那位李小姐衣服的料子相差无几，这样子吗？难怪那位李小姐不买账，的确有些一言难尽。一个个或方或圆或扁，他看了半天都没看出来是什么东西。贺之染忽然灵机一动，前世他有位好姐妹，平时就喜欢动手制作一些玩偶之类的工艺品，做好之后送了他几个，如今就摆放在他空间的床头。贺之染紧贴着莫九叶的身体站在他前面，对于他如此亲密的举动，起初莫九叶还有些懵，不过很快。他就感觉到了身前那双小手中多了一个物件，低头一看，竟然是他摆放在床头的玩偶。原来是自己误会了，人家只不过拿自己当个遮挡物。贺之然紧走几步，来到了李小姐的面前，将一只手工制作的白色绒毛长耳兔展示在她面前。小姐，请看我这个玩偶怎么样？突然被人挡住去路，李小姐本能的想发怒，结果在她看到那只雪白又毛茸茸的长耳兔后，表情顿时就变了，由愤怒到惊喜，不到一秒的时间。这个兔子你卖吗？我可以花高价购买。绣房的掌柜看到那长耳兔玩偶，已经忘记了继续劝说李小姐购买她的玩偶，快步走了过来，满眼的惊喜：“小娘子，这玩偶是你自己做的吗？”贺之染看了看两人，一句话就解决了他们的问题：“玩偶兔是我自己做的，这个不能卖。”闻言，李小姐急了：“只要你答应将这个玩偶卖给我，我出十两怎么样？”贺之染依旧淡定的摇摇头：“他拿出玩偶兔，可不是为了换这十两银子的。”越过李小姐。贺之染径直来到绣房掌柜的面前，掌柜的，我做出这样的成品，你这绣房可愿意收购？第150章，希望小娘子早些送货过来。掌柜想都没想，连连点头，愿意，当然愿意了。既然如此，咱们就谈谈合作。好好，小娘子里面请，我们好好商量一下。掌柜的做了个请的姿势，引着贺之染进入绣房。李小姐见自己彻底被忽略，不甘心的追了上去。喂，给你二十两银子，卖不卖？二十两一个玩偶兔，贺之染若是还不卖，确实有些装过头了。既然如此，我就只能割爱了。李小姐生怕事情有变，连忙吩咐身边丫鬟付银子。掌柜的见贺之染这么快就到手二十两银子，说不眼红那是假的。可想到如果能谈成这桩生意，自己会有无数个赚二十两的机会，他心中就异常的兴奋。李小姐拿到长耳兔玩偶，欣喜的抱在怀里，看样子却没有离开的打算。掌柜的着急询问贺之染送玩偶到他这里的价格。奈何有李小姐在，他又不好立刻就问，整个人急得团团转。见卖自己玩偶兔的人不慌不忙坐在那里，李小姐连忙凑了过去：“不知你那里还有没有类似品质的玩偶？我都要了。类似品质的玩偶，他要多少有多少，没有的他还能在淘宝宝商城购买。”只不过贺之染并没有被眼前小小的利益冲昏头脑，他的目的是与掌柜的谈生意。这位李小姐虽然不缺银子，但不可能购买太多。贺之染不缺银子，突然升起做玩偶的生意。主要是为了帮助一下谢家与方家，让他们能够自食其力的事情走，总比自己无厘头的帮助要好。他暂时不想一次拿出太多的玩偶种类，虽然他对做生意并不在行，可也清楚循序渐进的道理。对不起，这位小姐，玩偶目前只有这一个种类。李小姐听了他的话，显然有些失望，招呼着两个丫鬟离开。掌柜见人走了，连忙笑脸迎迎的说道：“小娘子，不知你能提供给我绣房多少这样的玩偶啊？提供玩偶的数量，贺之染无法做出保证。”毕竟他也不清楚自己一行人还能在这里停留多久。掌柜的，这玩偶我手中没有现货，你这里需要的话，只能让家里人临时制作。我也只是再次路过，如今又封码头又封城的，不知能在此停留多久，所以数量上没办法保证。掌柜的听了他的话，多少有些失望。不过眼下有了赚银子的机会，他绝不能放弃。这样也好，你家人最近能做出多少玩偶，我这里都能收。不过这价格，贺之然本来也没觉得一个长耳兔玩偶。能值多少银子？刚刚卖了二十两一个，是那位李小姐主动出的价格，并不是她狮子大开口。她表面上是在思考价格，实际上意识已经进入了空间。她打算看一看制作长耳兔的人造毛布料需要多少钱，还有填充的棉花等，这样也好简单计算一下成本。淘宝宝商城内有专门制作毛绒玩具的布料，五十厘米见方的大小，售价为十元钱；填充棉每斤售价为十五元，还有眼睛鼻子的装饰，只需要一元钱一套。贺之染粗略的计算了一下。制作一个与刚刚那个大小相同的玩偶兔，成本大约在15元左右。当然，工钱需要额外计算。他又简单换算了一下，这个时代一两银子的购买力，差不多相当于后世的一千元钱。一两银子的成本能够制作出六十几个那样的长耳兔，对于贺之染来说，这几乎都算不上什么成本。计算好成本
。贺志远说道：“掌柜的，和刚刚那个同样大小的长耳兔玩偶，我送到你这里至少要一两银子一个。”什么？小娘子，你可别狮子大开口呀！一两银子的进价，你让我卖给谁去？掌柜的心中也清楚，李小姐刚刚能花二十两买一个玩偶兔，那是人家财大气粗，还有心急的成分在。而且这样的玩偶只要拥有一个就可以了。李小姐在人傻钱多，也不会花二十两再买一个同样的。她担心这么高的进价，万一卖不出去，这么多银子就全砸了。贺志冉失笑，我的长耳兔玩偶品质摆在那里，就那料子，您一定买不到。这样独具一格的玩偶，掌柜的根本不用担心售卖问题。这一点，掌柜的绝不否认。制作玩偶的料子的确是他没见过的，而且摸上去毛茸茸的，手感特别好。贺志冉见掌柜的没开口，继续游说。不瞒掌柜的说。那料子是我无意间在一个洋人那里买到的，如今手里也没剩下多少。如果掌柜觉得我要的价格高，我就再找找其他合作。我相信总会有识货之人。话落，贺之染就做出了起身准备离开的动作。掌柜的见状，顿时就着急了：“小娘子，你别急着走啊！一两银子就一两银子，你做出来的玩偶我保证都要了。”贺之染说出一两银子的价格，已经很实在了。若不是想薄利多销一些，让方家与谢家人赚点盘缠，别说一两银子一个了，估计五两一个都有人要。他也不是真的想走，顺着掌柜的话重新坐回原位。掌柜的一看就是爽快人，既如此，咱们就当面立个字据，以免日后生变。好，就按小娘子说的立个字据。掌柜的说话间已经取来了纸笔，他打量贺之染的装扮，以为后者就是个穷人家的小媳妇儿，应该不会写字。小娘子，字据我来写。贺之染做了个请的手势，好，就辛苦掌柜的了。掌柜的也没念过什么书。会写字还是为了开店方便临时抱佛脚找人学的，因此他写字的速度并不是很快。差不多过了一盏茶的时间，他才按照两人商量好的内容写好了两份同样的字据。掌柜的率先在上面签好了自己的名字，随即将两份字据交给贺之染。小娘子若是不会写字，直接按个手印也可以。贺之染笑笑没有说话，接过掌柜手中的毛笔，签上了自己的名字。掌柜的见他写出来的字比自己的好看无数倍，顿时老脸一红。还真是人不可貌相，自己觉得人家不会写字，结果人家写出来的字那么好看。贺之然假意没有看出掌柜的窘迫，独自收起了一份字据后站起身：“掌柜的，我就不在此影响您做生意了，现在就回去让家人早些开始赶工。”好，希望小娘子早些送货过来。贺之然应了一声，便走出绣房。莫九叶一直等在门口，见他出来，上前问道：“你又不缺银子用，干嘛揽这个营生？”两人继续漫无目的的朝前走。贺之染边走边解释：“我昨日见方家与谢家人都因手里没银子，愁眉苦脸的。忽然看到这个商机，就想着带他们赚一些盘缠。嫂嫂们和韩月最近也闲得无聊，正好给他们也找些事情做，就当是解闷了。”第151章，我今天帮大家揽了个赚钱的营生。莫九叶怜爱的摸了摸他的头，为自己能够娶到一个如此懂事又善良的媳妇儿感到高兴。两人继续闲逛了一会儿，感觉出来的时间差不多了，才寻了处没人的地方，闪身进入空间。本以为这次出来。带些空间产的食物回去即可，没想到还能歪打正着谈成一桩小生意。贺之然打开淘宝宝商城，购买了可以做出二百个长耳兔的材料，东西买好，他与莫九叶都不淡定了。这些材料虽然没什么分量，可堆在一起就如同个小山，看来他们得雇一辆车回去了。两人合力将那些材料紧紧实实的塞到麻袋中，正好塞了五个大麻袋。贺之然又挑挑选选装了几袋子的粮食，还有他最爱吃的新鲜玉米。最后在淘宝宝商城购买了一些肉类，除此之外，青菜也美中带了一些。准备好一切，贺之然使用意念将这些东西带出空间，他留在这里负责看守。莫九叶则快步跑开去雇车。不多时，莫九叶便雇好一辆牛车回来，和车夫一起将货物搬上车。贺之然与莫九叶分别找了个空位置坐好，牛车才缓缓启动。等在营地的人没想到，这两人出去一趟，竟然采购回来这么多东西，大家纷纷上前帮忙卸车，东西全部搬回自家人所在的位置。方家与谢家人出于好奇，都想过来看看他们买了什么。贺之染并没有急着打开装食物的麻袋，而是率先拿出一个空间已经再生的长耳兔玩偶。看到那个玩偶，嫂嫂们和莫寒月纷纷围了上去。莫寒月眼中对长耳兔的喜爱挡都挡不住。九嫂，这个玩偶真漂亮。贺之染趁着这个机会，打算说一说制作长耳兔的事情。我今天帮大家揽了个赚钱的营生。听说有赚钱的营生，大家的眼睛都亮了。二嫂最先表态。九弟妹，二嫂最近赶路锻炼的，有把子力气，洗衣服什么的都不在话下。七嫂也上前，九弟妹，缝缝补补的，我最在行。莫寒月拉着贺之染的手臂，九嫂，嫂嫂们可以做的事情，寒月也可以，寒月能吃苦的。
，方家与谢家人见状也纷纷凑了上来。赵氏率先开口：“侄媳妇，要是有多余适合我们做的事情，我们也可以的。”贺知染笑着看了一圈，然后举起手中的长耳兔：“如果我提供材料，让大家制作这个玩偶，你们能做出来吗？”众人并没有立刻回应，毕竟这玩偶看上去很高级的样子，在没有仔细研究以前，他们并不敢保证能够制作出来。对于这一点，贺知染早就想好了。淘宝宝商城内书籍种类很全，他可以直接购买一本制作玩偶的教程书，只要学会方法，相信他这个从不碰针线的人都可以制作成功。再不济，他还可以简单粗暴地拆掉一个空间内的成品玩偶兔，按照原有的尺寸裁剪。相信女眷们只要稍稍一研究就能学会制作。大嫂上前几步，九弟妹，可否将这个玩偶给我看看？贺知染直接将长耳兔交给他，大嫂随便看。大嫂拿着长耳兔仔细翻看了一遍，随之。他的问题也来了，九弟妹，这玩偶制作起来应该不难，而且玩偶好看的最大原因就是这料子。若是咱们没有这样的料子，即便制作出来，怕是也达不到这样的效果。贺知染笑着扯过来一个大麻袋，他将麻袋打开，里面的白色毛绒布料出现在众人眼前。布料一见光，顿时引得在场女眷们一阵惊呼：“天啊，还真有这样的料子！这料子一定很贵吧？我还是第一次看到长得和动物皮毛一样的料子。”女眷们下意识地看了看自己的手。若不是感觉手还有些脏，此刻都恨不得上前摸一摸那绒绒的料子。莫寒月兴奋地抱着贺知染，九嫂，你可真厉害，连这样的布料都能买到。这个问题，贺知染觉得有必要解释一下，毕竟这种来自后世的东西太容易引起怀疑。我们刚刚在码头附近碰到一个洋人在推销这种布料，我便想着大家可以靠这个赚些钱，便买了一些回来。那洋人说了，他手里还有不少这样的布料，只不过咱们大顺人不识货，始终没有卖出去。我想着，如果咱们这次生意做得成功，就再找他买些这样的布料，多赚些银子。贺知染之所以会这样说，也是有原因的。他考虑的比较长远，万一这生意可以一直做下去，进货渠道总要有个说得通的理由才行。毕竟这些流放的女眷曾经都是在京城见过世面的人，即便没亲眼见到过洋人，也从别人口中听说过。他们知道那些洋人手里的东西都是稀奇古怪的，就比如这布料，他们没见过也不觉得奇怪。贺知染见自己的解释并没有被人质疑。便继续说道：“我刚刚在集市的时候，已经与一家绣房谈好，咱们做出来的玩偶，绣房出一两银子一个收购。”九弟妹，你说的是真的？只要我们能做出这样的玩偶，就能卖一两银子一个。二嫂显然有些不可思议。贺知然使劲点了点头，千真万确。赵氏见状，连忙上前询问：“侄媳妇，我们这些外人也可以跟着一起做吗？”“当然可以，我今天带回来的材料可以做出两百个这样的玩偶，要大家都出力才行。”赵氏又说。我家的女眷都会做针线，只要侄媳妇不嫌弃，我们都可以帮忙。谢家人见状，也纷纷表示自己也要跟着一起制作长耳兔。贺知染见场面再次有沸腾的迹象，连忙朝着大家摆摆手：“大家听我说，咱们制作这个玩偶，首先质量必须过关，材料珍贵，一定不能滥竽充数。还有，只要大家做出来的玩偶是合格的，每个玩偶我会出五百文的工钱。虽说这些制作材料对于贺知染来说基本没什么本钱。”可他刚刚已经说了，在洋人手里购买的材料，如果说成本太低的话，肯定没人会相信。与其这样，不如说一个大家都觉得合适的价格，这样也能避免不必要的怀疑。第152章，要是他们的夫君也活着就好了。贺知染的话音落下，现场再次沸腾了。制作一个玩偶就能赚到500文的工钱，谢家与方家人都觉得有些不可思议，就连在人群后的莫老夫人都心动了。一天只要做出两个玩偶，就能赚上一两银子，这钱赚的还真容易。他也要参与，多赚些银子来贴补家用。赵氏再次上前，真诚地说道：“侄媳妇，这料子一看就不便宜，你可别为了帮我们这些人亏了自己。”贺知染就知道会是这样。他最初打算制作一只玩偶兔，给八百文工钱的。幸亏他说五百文，否则肯定会引起怀疑。婶子不用担心，那洋人见我购买的布料多，给我的价钱并不算高。可是，你为大家做了这么多，总要赚一些才是啊！见赵氏这样说。谢母也上前帮腔：“是啊，侄媳妇，你可别为大家亏了自己。”贺知染知道，这两人都是真心实意替自己考虑。他笑着对他们解释：“两位婶婶不用担心，我亏不上的。”为了不再纠结这个问题，贺知染连忙取出布料分发下去。但凡想参与制作玩偶的人，每人手中暂时发放一份材料，先看看他们的手艺如何。这个时候，大嫂拿着在手中摆弄良久的长耳兔走过来：“弟妹，大嫂觉得这东西制作起来并不难。”只要裁剪好了，上手缝制即可。大嫂想问问你，玩偶可不可以拆开，按照这个大小来裁剪？当然可以了。
，大嫂将这个玩偶拆开就好。”本来他就有这样的打算，正好大嫂也想到这一点，贺知染自己倒是省事了。有了贺知染的话，大嫂欣喜的抱着长耳兔和材料去准备，其他人见状也纷纷跟了上去。贺知染这里算是暂时清静了。莫久夜间，妇人们离开，过来帮贺之染一起整理那些空间食品。几家的男人和官差见闲着没事，也过来帮忙。当他们看到袋子里那些没见过的食物后，好奇的询问：“莫兄弟，这些都是青菜吗？”彭旺拿起一根没见过的青菜，在手中来回翻看。他心里想着，自己也出去溜达过，怎么没看到卖这些东西的？难道也是在洋人手里买的？还有，现在都十月天了，这里虽然还不算特别冷，可地里还能种出这么新鲜的蔬菜吗？莫九叶如今也学会了贺知染的那一套。彭大哥，这里很多东西都是一个挑担的农家人卖的，我们看着新鲜，也不管是什么蔬菜，就全包了下来。彭旺倒是没有怀疑，这些东西再稀奇，他也相信这些东西是两人出去买回来的。只不过他有些妒忌莫九叶的运气了，为何他出门的时候就碰不到挑担卖这些东西的农家人？莫九叶觉得自己刚刚的解释已经很到位了，为了防止彭旺继续追问其他，他连忙拿起一个番茄塞到彭旺的手中。彭大哥，这个刚刚我尝过了，酸酸甜甜的，比水果还好吃。不疑有他，彭旺接过番茄就咬了一大口。嗯，的确很好吃，比水果都好吃。彭旺说着，又咬下去一口。他这举动把周围的人馋得不行。莫九叶不会厚此薄彼，见者有份，每人送了一个番茄。吃过后，大家纷纷表示好吃，而且看他们的样子，简直就是意犹未尽。即便这样，谁都没好意思开口再跟莫九叶要。莫九叶主动拿出一些蔬菜送给方家与谢家人。至于官差那里，他太了解彭旺的性子了，有好吃的，他们都是来自家这里蹭饭，绝不会自己动手。莫九叶也就歇了送他们一些食物的心思。贺知染对女工一窍不通，也不感兴趣，将这些食物安排妥当后，便回到帐篷休息，一直到快做晚饭的时候，外面仍旧静悄悄的。当他走出帐篷查看过后，这才意识到他有点搬起石头砸自己脚的意味。家中女眷。包括莫老夫人在内，全部凑在一起，聚精会神的在那里制作玩偶。看来今天的晚饭需要他亲自动手了。这样也好，反正这么多新鲜的食物，嫂嫂们也不一定会做。见贺之染去做晚饭，莫九叶主动去帮忙烧火。他最喜欢吃媳妇儿做菜的味道，平时舍不得他太过辛苦，一直没有提过。今日有这么多好的食材，又能吃到媳妇儿亲手做的美食，想想就心情舒爽。况且他现在也非常喜欢这种平平淡淡的小日子。莫初寒虽然身体还没有完全康复，可经过贺之染的仔细调理，如今行动上已经不受任何限制。他见九弟心疼媳妇儿，去帮忙烧火，脑中也想到了自己那个看到好吃的就会开心的傻媳妇。思及此，莫初寒也打算去看看自家媳妇儿有没有什么需要帮忙的。经过一个多时辰的研究，女眷们终于将长耳兔的制作方法研究明白。眼下，他们手中已经做出了个半成品的样子，虽说是半成品。只是插在长耳兔的身体还没有完成，头上的轮廓已经清晰可见。莫初寒走过去的时候，就看到媳妇儿正在那里缝制兔子尾巴，那认真的样子让人看了就心生怜惜。于是他不声不响地坐在媳妇儿身旁。八嫂精神太过集中，以至于没有发现自家夫君的到来。莫初寒见自己被忽视的彻底，故意咳了咳。八嫂听到声音，扭头看向他，笑道：“你怎么过来了？”莫初寒接过媳妇儿手中的半成品玩偶看了看，夸赞道：“做的真好看。”八嫂见自己的劳动成果得到肯定，顿时笑弯了眉眼。我也觉得很好看。两人的互动惹来其他女眷的视线，大家都在羡慕八弟妹，死去的夫君竟然能活着回来。要是他们的夫君也活着就好了，未来哪怕只能粗茶淡饭度日，胜在有个人和自己分享喜悦，就像八弟与八弟妹那样。因为莫初寒的到来，引得女眷们做玩偶的时候分了心。他们这才注意到，远处九弟妹已经开始准备晚饭了。大嫂率先站起身，招呼着大家过去帮忙。有了嫂嫂们帮忙打下手，贺之染做起晚饭来就快了很多。第153章，六嫂突然晕倒了。今日份晚餐必然很丰盛。官差们见莫家的饭做好，彭旺带着他们不请自来，享用过美味，女眷们根本舍不得休息，架起火堆，借着亮光继续赶制玩偶。一回生，二回熟。当他们成功制作出合格的成品后，再做下一个就轻车熟路了。贺之染一早起来的时候就被嫂嫂们拉过去查看他们昨夜制作出来的成品玩偶，检查一番，贺之染是发自内心的佩服这些古人的手艺，比他空间内闺蜜做的原版还要好上很多，甚至可以说一点瑕疵都没有。大嫂和六嫂每人做了三个，其他嫂嫂们和莫寒月每人制作出两个玩偶
，算上莫老夫人制作的一个。莫家人昨日就做出来二十一个，还有方家与谢家人的，每家做出来二十个。贺之然感觉这数量，他跑腿送一趟值了。于是，在吃过早饭后，由莫九叶陪着一起，将这些成品长耳兔玩偶送去了绣房。远远看着，绣房门前围满了人。贺之然与莫九叶都不清楚发生了何事，快步走过去，打算查看一番。只见昨日花二十两购买长耳兔的李小姐，带着十几个人围在门前。掌柜，你这里什么时候才有这样的玩偶售卖啊？我们已经等候一早了。掌柜的站在门口，有些无奈地说：“这个我现在也不确定，要看人家什么时候才能来送货，不是？”贺之然看了一会儿，和莫九叶一起带着做好的六十一个长耳兔玩偶走了过去。掌柜的看到贺之然，顿时变得眉开眼笑起来。小娘子，你总算来了！你看看我这门口的小姐们，都是奔着这玩偶来的。李小姐也看到了何之然，快快快，玩偶到货了！小姐们一窝蜂似的跟着跑进绣房。莫九叶直接将一袋子长耳兔玩偶放在了柜台上。贺之染上前说道：“掌柜的，我今天带来61个玩偶。”掌柜的验过货后，对这批玩偶十分满意，带着贺之染一起去里面结算好银子。61两银子不同于银票，看上去挺大一堆，当着外人的面他不好。直接收进空间，便暂时交给莫九叶保管。他与掌柜的来到柜台前的时候，那些等待购买玩偶的顾客已经将那里团团包围。见掌柜的出来，李小姐上前说道：“掌柜的，我昨日愿意花二十两银子购买一个玩偶，是因为我太喜欢的缘故。其实这个玩偶根本不值那么多，你可别看到今日顾客多了就漫天要价呀、啊。”掌柜的闻言，脸顿时一僵。他刚刚看到那么多顾客都是李小姐带来的，就考虑过这个问题。这些顾客都是有钱人家的小姐。李小姐都舍得花二十两买一个玩偶，相信那些人也可以。更何况这玩偶目前在她这里是独一份，样子又那么可爱，肯定能卖个好价钱。就算卖不到二十两的价格，十两总是没问题的。谁知这李小姐一开口就拆她的台。李小姐，话不能这样说啊！你购买这玩偶的时候花了二十两，我若是卖给其他人二两，这不是给您添堵吗？李小姐根本不听他的忽悠，我不觉得被添堵，二两银子一个正合适。紧接着。他身旁的几个小姐妹也跟着帮腔，掌柜的，要不是这玩偶做的特别，二两银子都不值。这个价格你若是不卖，我们就都不买了。其他闻讯跟着来看热闹的人也跟着起哄。是啊，二两银子一个已经很贵了。掌柜的顿感一阵头大，他本能的看向贺之然，贺之然只是笑笑，表示自己不会参与进来。顾客又不是傻子，李小姐说的也有道理。他昨天愿意出二十两买长耳兔玩偶，一方面是因为这样的玩偶首次亮相。他可能是担心以后遇不到，最重要的也是人家不差银子。虽说今日跟着李小姐一起来的这些顾客看上去都是有钱人家的小姐，可二十两在这个时代来说并不是小数目，真正舍得用二十两买一个玩偶的人恐怕并不多。他没想到这掌柜的如此贪心，对半赚的生意竟然还不愿意。幸好他不会长期在这里停留下去，否则肯定会考虑换一个合作对象。掌柜的剑鹤之染都不帮他说话，也意识到了自己想将玩偶卖出高价不太可能了。于是他讪讪地笑了笑：“各位小姐，这玩偶我是花了很多成本的，你们看这样行不行？就五两，五两银子一个，二两卖不卖？不卖我们就走了。”李小姐说着就准备带人离开，掌柜的着急了，连忙上前拦人：“三两，三两一个，不能再少了。”李小姐停住脚步，与几个小姐妹对视一眼，才重新转过身：“好，就三两，不能再涨价了，不涨价，不涨价。”掌柜的说着话。将人引到了柜台前，挑选玩偶。贺之染看了一会儿，觉得没什么意思，便拉着莫九叶一起离开。刚走进赶往营地的小路，迎面就碰到了有些焦急的莫初寒。莫初寒大步迎了上去：“九弟，九弟妹，你们总算回来了。”莫九叶挑眉：“八哥，发生了什么事？”刚刚六嫂突然晕倒了，娘说她身上烫得吓人。莫九叶闻言，将手中拎着的食物全部交给莫初寒，拉着贺之染就往营地方向跑。回到营地。贺之染就看到一个帐篷前围满了人，他拨开人群走了进去。大嫂和二嫂正在用帕子帮六嫂擦拭额头。看到贺之染回来，大嫂连忙站起身，将自己的位置让给他。九弟妹，你回来的正好，快帮你六嫂看看，怎么突然就晕倒了？贺之染上前先是摸了摸六嫂的额头，果然很烫。此时六嫂已经有了些意识，声音微弱：“我没事，只是染了风寒而已。”在没有确定六嫂究竟如何的时候，贺之染不会大意。他伸手给六嫂把脉，渐渐的，他的眉头越蹙越紧。六嫂的确是感染了风寒，可从他的脉搏上看，并不只是风寒那么简单。他有种感觉，六嫂体内像是有什么力量在促使他风寒变得严重。第154章
，三位嫂嫂脉搏中的异常情况相同。大嫂见贺之染一副若有所思的样子，开口道：“九弟妹、六弟妹可能真的是染了风寒。我自从嫁入墨家以后，但凡染了风寒，就会比以往严重很多，也出现过像六弟妹这种昏迷的现象。”二嫂也跟着说道：“听大嫂这样一说，好像还真是。我嫁入墨家后也染过一次风寒，虽然没有昏迷，可也比曾经每一次染风寒都严重。”两人的话让贺之染首先意识到一个问题。那就是，两位嫂嫂都说，嫁入墨家以后，感染风寒会比曾经严重。这不得不让贺之染联想到了南恒曾经招供出来的一件事：皇后买通墨家下人，但凡新进门的媳妇儿，刘嬷嬷都会在茶里动手脚。说白了，还不是在茶里下药，使墨家媳妇儿无法怀孕。贺之染蹙眉沉思：难道嫂嫂伤寒异常的严重，和曾经服下的篦子药有关？这也只是他初步怀疑，想要进一步确认，就要抽血化验，这样才能有更准确的诊断。眼下这么多人围在六嫂的帐篷外，想要立刻给她抽血并不方便。贺之染便想着趁机先检查一下其他嫂嫂们的情况。于是他先拉过大嫂的手腕，感受了一番她的脉搏。大嫂没有感染风寒，可脉络中那一丝丝的异样感，让贺之染可以确定她与六嫂的脉络有相似之处。二嫂不知道九弟妹到底为何要查看大嫂的脉络，以为她是在对比什么，便主动送上了自己的手腕。果然，三位嫂嫂脉搏中的异常情况相似。若不是他听南恒说过，嫂嫂们被下过药，这一丝丝的异常并不一定会发现，这也就能解释成墨家没有一人发现他们无法生育的症结就在这里。这件事非同小可，贺之染在没有完全确定以前，不打算公开来说。二嫂见他把过脉后，迟迟没有开口，询问道：“九弟妹，我们的身体有什么不对吗？”二嫂别担心，你和大嫂的身体都很好，我帮你们把脉，只是和六嫂的脉搏做一下对比。二嫂这下放心了。哦，是这样啊。我还以为我们的身体也出了状况。六嫂的风寒毛病对于贺之染来说并不是什么难事，空间里的药物吃一些就能够缓解。眼下最重要的是先帮六嫂抽血化验。大嫂、二嫂，我想给六嫂施针。六嫂得了风寒怕见风，你们在外面守着，在我施针结束以前，不要让人来回走动。两位嫂嫂丝毫没有怀疑贺之染的话，应了一声就走出帐篷。贺之染连忙取出银针。其实六嫂的风寒并不一定非得施针治疗。他是打算利用施针作为障眼法，抽一些六嫂的血液做化验。六嫂，我先帮你施针，可能会有些疼，你忍着点六嫂微微点头，辛苦九弟妹了。六嫂不怕疼。贺之染用银针扎了几个穴位，见六嫂已经开始昏昏欲睡，他才从空间取出抽血的工具，抽了一管血。处理好这些，贺之染将银针取下，六嫂便悠悠转醒过来。贺之染站起身，六嫂，你身子虚弱，就在帐篷里面休息，我去准备药。见贺之染出来。墨家的女眷们全部围上来询问六嫂的情况。贺之染告诉大家，六嫂应该是熬夜制作玩偶的时候着凉了，才引起今日的风寒。大家对此并没有异议。昨夜他们在外面围着火堆制作玩偶的时候，的确有些冷。六嫂身子本就有些弱，感染风寒也无可厚非。知道六嫂突然晕倒，并不是得了什么大毛病，众人多少安心了一些。贺之染将六嫂的情况交代清楚，便钻进自己的帐篷准备药物。路上采的那些草药的确能够配制成治疗伤寒的药物。然而，那样的药效相对于西药来说，效力有些慢。眼下六嫂烧得厉害，首要的就是先退烧。于是他在空间取出退烧药、消炎药和感冒药。他将这几种药全部换了油纸包装后，再次折回到六嫂所在的帐篷。大嫂送来一碗水，贺之染扶着六嫂起身。六嫂，这些药都是一位大师送给我的，治疗伤寒的效果很好，你先吃这种。贺之染先给六嫂服下的是退烧药，至于其他两种，要间隔一些时间服用。六嫂听说这看上去奇奇怪怪的小药丸都是出自高人之手，想必一定很珍贵。她顿时就有些犹豫。九弟妹，这太珍贵了。贺之染笑着劝道：“六嫂不用担心，这些药丸的制作方法我已经学会了，只要有药材，我就能够制作出来，所以你不必有负担。”见他这样说，六嫂心里的负担的确没有那么大了。他按照贺之染说的方法，将药丸送入口中，然后喝了一大口水咽下。莫寒月盯着贺之染手中的药丸，愈发的感兴趣。在他从帐篷走出来的时候，莫寒月就凑了上去：“九嫂，我最近跟着你学采药，已经能识别很多种草药了。你能不能教我制作这药丸？若是成功了，我也能帮家里赚些银子。”贺之然早就看出来了，这丫头对医术方面很感兴趣。只不过学习医术并不是一朝一夕可以做到的，况且他前世主攻的是西医外科，对于中医学并不是最擅长的。他能够帮人把脉和针灸，还是到了军区医院以后，跟着老院长学习了一些皮毛。虽说他中医并没有达到精通的地步，可对药理这方面倒是熟悉的很。
，而且手中也掌握着很多中成药的药方。与其慢慢教莫寒月学习中医理论，不如教他如何制作中成药。在这个时代，能够制作出药效好的中成药，绝对是个吃香的行业。思及此，贺之染摸了摸莫寒月的头：“寒月若是喜欢学医，就从药理开始吧。回头我帮你找一本中草药的书籍，你先熟悉一下各种中药的药性。”莫寒月兴奋的连连点头：“好。”韩月一定认真学习。贺之染急着给大家发放制作玩偶的工钱，又惦记着检验六嫂的血液，与莫韩月说了几句，便招呼着女眷们在空地处集合。女眷们心中都清楚，贺之染召集他们应该是发放工钱，眼中兴奋的光芒挡都挡不住。第155章蛋皮。在这以前，莫九叶已经帮忙将那61两银子分成了两份。他见贺之染要给大家分银子，连忙将分好的一半银子送了过来。制作玩偶以前，贺之染就说过工钱分配的细节，因此他也不打算多话，给方家与谢家每家分了十两银子，剩下自家的那一部分全部交给大嫂去分配。大家拿到银子那一刻，对贺之染千恩万谢一番。尤其是方家与谢家人，贺之染带他们赚的银子简直就是及时雨。若是没有这些银子，他们怕是也要与和家人同样整日啃黑面馒头度日了。和家人远远看着这一切，眼中不停的向外冒着火，奈何。人家根本不去看他们的脸色。贺之染将银子分配好，交代大家几句，便回到了自己的帐篷内。他拉着莫九叶一起闪身进入空间。刚刚帮六嫂看病的时候，莫九叶考虑到那里都是女眷，没有凑过来。这会儿见贺之染心急着带他进入空间，肯定是六嫂的身体出了什么大问题。六嫂的病到底如何？六嫂应该是熬夜在外面做玩偶着凉了。不过她的脉象又不是伤寒那么简单。后来我帮大嫂和二嫂都把过脉。发现他们的脉搏都有异常现象，我现在怀疑这很有可能跟皇后派人下药有关。莫九叶显然有些担心，嫂嫂们不会有危险吧？这一点，贺之染现在也无法做出准确的判断。我刚刚趁机抽了些六嫂的血液，到底如何，还要化验过后才知道。莫九叶对于化验这个名词还有些陌生，不过他并没有选择在这个时候询问。贺之染拿着六嫂的血液来到化验室，打开仪器后便认真的操作起来。差不多过了二十分钟。所有项目的检查结果都出来了。从血液检查上来看，六嫂还算健康，唯独有一个指标，超标的程度已经超出了化验仪器的检测范围。也就是说，那个指标高的程度在仪器中无法判断。结合各种分析来确定，六嫂的确是中毒了。这种毒不会致命，一旦人感冒了以后，就会促进白细胞快速增长，以至于身体出现大量炎症，使其高烧不退，很容易让人误认为是白血病的症状。见贺之染一直蹙着眉头，一言不发的样子。莫九叶焦急地询问：“到底怎么样？”贺之染叹了一口气：“以六嫂的血液化验结果来看，我怀疑他们被皇后下的药物是通过血液散布毒素，导致她无法怀孕。眼下我还不知道这种药物的具体情况，需要仔细研究一下才可以。”贺之染说完，便带着剩下的一点血液进行提取，然后放在显微镜下观察。显微镜观察的结果令贺之染恍然大悟：这种细胞形态呈六角形，他曾经在一本医学杂志上见到过。发表那篇文章的专家说过。导致血液中出现六角形细胞生物的，可能就是药物所致。而且，一旦女性血液里出现了这样形态的细胞，将终身无法受孕。也就是说，嫂嫂们备下的药物就是以这样的原理导致她们无法怀孕。只可惜，贺之染并不知道这种药物的配置原理。不过，他可以确定的是，有一种血清可以清除血液中的毒素。这种血清在他穿越以前刚刚研制出来不久，如今还没有大量应用到临床当中。不但他的空间没有。在淘宝宝商城也不可能买到。眼下想要帮嫂嫂们将这毒素排除，就锁了一番。果然如预料中那样，根本就没有出售的链接。看来他只能找机会去古代的药铺打听一下了。第156章，小娘子，你们总算来了。莫九叶看不懂书上的简体字，见贺之染神色郑重良久，他关心的问：“找不到解毒之法吗？”解药的配方找到了，只是有一种药材太过罕见，我担心搞不到。莫九叶追问。是什么药材？蛋皮，你听说过吗？你说蛋皮？听莫九叶的语气，他对此并不陌生。你知道蛋皮？贺之然仿佛看到了一丝丝希望。两年前，我奉旨护送四公主到南疆和亲，她的嫁妆里面就有一种药材，名为蛋皮。听说是四公主的嫁妆，贺之然首先就想到了皇后。四公主是皇后亲生的嫡出公主，她和亲的嫁妆有药材无可厚非，可皇后舍得给她带如此名贵且又药效单一的药材，这就不得不让人多想了。莫九叶突然间也想到了这个道理，两人心照不宣地对视着，谁都没有发一言。皇后肯定是担心莫家人发现端倪，找到解药的配方，她做的这一切就会前功尽弃，因此
，才将蛋皮作为四公主的嫁妆，让她带去南疆，也好彻底断了莫家人的希望。想到这些，莫九叶就气得青筋暴起，他恨不得现在就杀进皇宫，将那个恶毒的女人杀之而后快。莫九叶自己都没有意识到，他想要复仇的心思已经到了愈发不可收拾的地步。贺知染知道蛋皮的珍贵，既然莫九叶了解药材的下落，他的目标也只能放在南疆。嫂嫂们中了这种毒，并没有危及生命，解毒的事情也不急于这一时。到西北安顿好以后，为了寻找大哥与二哥的下落，他们肯定也要去南疆走一趟的。到时候趁机寻找蛋皮的下落。不得不说，两人的想法神同步，莫九叶也是这样考虑的。因此，寻找蛋皮的事情暂时放下，等去了南疆以后再想办法。当然，贺知然也会时常关注淘宝宝的动向，万一那种特殊的血清广泛应用了，淘宝宝可能就会有出售链接。总之，这两个解读的方向，贺知染都会放在心上。毕竟是大白天的，两人也不好在空间流连太久。贺知染便带着莫九叶一同离开。他去看了看六嫂的情况。六嫂服药过后，出了一身的汗，眼下已经没有大碍。他听说昨日制作玩偶赚到了银子，感觉自己好一些了，便想起来继续制作。他的想法被贺知染给制止了。想赚钱无可厚非，可身体才是最重要的。六嫂无奈，只能继续躺在帐篷中休息。时间不知不觉过去了三天，仍旧没有接到放行的通知，反而来到这里寻人的官兵数量越来越多。城内大街小巷处处可见手持武器的官兵，并且逢人就问是否看到恒王殿下的下落，以至于百姓们没有重要事情几乎不怎么出门，大街两侧的铺子生意一落千丈。然而，这样的情况并没有影响到绣房的生意，不但没有影响，绣房来往的客人还越来越多。原因无他，都是长耳兔玩偶的功劳。时隔三日。贺知然与莫九叶再次带着131个玩偶登门的时候，就看到绣房内围满了人，大家纷纷催促着掌柜询问长耳兔玩偶什么时候才能到货。掌柜的拿不出玩偶，又不想失去这么多生意，不断的在那里安抚客人。就在他说的口干舌燥，打算去喝些水的时候，一抬头就看到贺知然与莫九叶拎着个大包裹走了进来。掌柜的顿时乐开了花，连忙迎了上去：“小娘子，你们总算来了，再不来啊，我这小店都快被人给拆了。”贺知染对这掌柜的没什么好印象，将长耳兔玩偶交给他，待对方查点过后，拿了银子就与莫九叶离开。刚刚走出绣房大门，就看到道路对面站着的唐明瑞。封城的缘故，唐明瑞也一直没有离开。同时，他也发现这几天找麻烦的盐帮人都如同人间蒸发般消失不见，便想着出来透透气。不曾想，在经过绣房门口的时候，他就发现了这里的异常。不同于其他铺子那般门可罗雀，这里倒是人满为患。出于好奇。他站在这里，打算瞧个究竟，不曾想，竟看到莫九叶与贺知染从里面走出来。唐明瑞大步迎了上去：“本公，你们这是出来买东西？”莫九叶并没有隐瞒，将卖给绣房长耳兔玩偶的事情解释了一遍。唐明瑞显然有些不可思议：“本公是说，大街上那些有钱人家小姐抱着的毛茸茸的玩偶出自你们手里？”莫九叶笑着看向贺知染：“是内子见大家手里银钱紧张，琢磨出个赚些小钱的法子。”说起赚钱。没有会比唐明瑞更感兴趣。他指着不远处的一个茶馆说道：“恩公，咱们在街上遇见也是缘分，不如一起喝些茶叙叙旧。”莫九叶下意识地看了贺知染一眼，见他没有反对，便爽快地答应了。三人一同来到茶馆，寻了处靠窗的位置坐下。待小二上来茶水，唐明瑞亲自帮他们倒好，十分礼貌地做了个请的手势：“恩公和夫人请用茶。”莫九叶端起茶杯，客气道：“唐公子不必总将恩公两个字挂在嘴边。”若是不嫌弃的话，叫我一声莫大哥即可。唐明瑞闻言，郑重地站起身，朝着两人一揖：“既如此，小弟就不客气了。莫大哥，莫大嫂。”客套了一番，唐明瑞才进入正题：“莫大嫂可知，你做出来的那种玩偶很稀罕，尤其是那料子，我经商多年从未见过。”贺知染依旧是那套说辞：“我与夫君在附近闲逛，恰巧遇到一位洋人出售这种布料，便突发奇想，用来制作玩偶，没想到还挺受欢迎。盐湖一带是大顺的水运要道。”偶尔可见一两个洋人，不算奇怪。而且那些洋人手中的确有新奇玩意儿。若不是因为语言不通、沟通不方便，唐明瑞还真想与洋人做一些交易。此刻，他是既佩服贺知染的眼界，又佩服他的胆量。制作玩偶的料子一看就不便宜。如今他们戴罪之身赶往西北流放，正是用银子的时候，他竟然敢购买那么多布料来制作玩偶。万一要是赔了，对于他们这些流放之人来说，绝对是损失惨重。第157章，让利益最大化。唐明瑞毫不掩饰心中的崇拜，双手抱拳说道：“莫大嫂真是有眼光，敢和洋人做生意不说，还能制作出如此与众不同的玩偶。”贺知染笑了笑，回答得很谦虚：“生活所迫，我这也是没办法而为之。”两人再次寒暄了几句，唐明瑞才说出自己的目的。
莫大嫂做的玩偶特别，如果种类能再多一些就好了。离开这里后，我可以一路推销到各个城市内售卖，收入一定很可观。做长耳兔玩偶的生意，贺之染也只是临时起意，想帮一帮谢家与方家人。没想到唐明瑞竟然在这里看出了无限商机。以贺之染对他的了解，唐明瑞有着独到的生意头脑。他说：“收入可观，就一定不会假。”想到可以发展出一个长久的生意，不但自己可以赚些小钱，连同家中女眷和方家与谢家一起赚银子，这样的好事儿，贺之染根本无法抗拒。与唐公子合作，我自然是愿意的。正好我在洋人手里买了很多可以制作玩偶的布料，我回去以后也可以再琢磨几个其他样式的玩偶出来。贺之然也是看出自己用洋人当借口，并没有遭到唐明瑞的质疑，决定再用一用这个莫须有的背锅侠。唐明瑞此刻脑中想的都是从玩偶生意上赚来第一桶金，的确没有怀疑过洋人的存在。他见贺之然说还能琢磨几个其他样式的玩偶出来，已经开始期待。既然如此，小弟就等着莫大嫂的好消息了。制作玩偶没问题，只是唐公子是打算在这附近售卖吗？贺之染觉得，如果唐明瑞真如史书中记载那样，在经商方面极具天赋，他就不可能选择立即在当地销售玩偶。想赚更多钱的办法，最好是等绣房那二百个玩偶销售一空，没有买到的人肯定会觉得遗憾。到了那时候，唐明瑞再将手中的玩偶以高价且限量的方式售出，定然能吊住客人的胃口。与此同时，玩偶又增加的新的款式，唐明瑞的生意定会赚个盆满钵满。唐明瑞的回答果然没有让他失望。莫大嫂，如果我们还要长时间在此停留的话，我打算等绣房的玩偶出售一空后，观察一下顾客对玩偶的渴求程度，再做打算。贺之染对于这样的回答表示很满意。既然如此，我这里也不急着赶工，定然做出一些精品玩偶出来，让利益最大化。如此甚好，小弟就等着莫大嫂的精品玩偶。两人在玩偶生意细节方面谈了很多。分开以前，约定好了三日后，若是还不能离开这里，中午的时候依旧在这个茶楼碰面。莫九叶心知贺之染肯定还要带一些毛绒布料回去，便张罗着去雇牛车。贺之染则是找了个僻静的地方做准备。这次他购买了多种颜色的毛绒布料，又购买了大量的填充棉。除此之外，他空间内的食物也要带上一些，还有鸡蛋和肉食。空间养的家禽和家畜还没有收获，他便在淘宝宝商城内买了一些。另外，贺之染还细心地帮莫寒月买了一本关于中草药的繁体字书籍。他这边刚刚将带回去的物品准备好。莫九叶就带着一辆牛车回来了。这次贺之染购买的毛绒布料比较多，一辆牛车根本装不下。车夫又去喊来一个同伴，两辆牛车载着满满的货物赶回营地。女眷们在贺之染带着成品玩偶离开的时候，心中还觉得惋惜。原因就是贺之染在洋人那里购买制作玩偶的布料用光了，以后再不能如此轻易的赚取盘缠。没想到贺之染与莫九叶出去一趟，又带回来两车的布料，这可把女眷们高兴坏了，大家纷纷上前帮忙卸货。二嫂还围着贺之染不停地询问：“九弟妹，你和九弟出去又碰到洋人了？”“是啊，那洋人也无法离开这里。今日我们特意寻找了一番，恰巧他那里还有这样的布料，我就多买了一些。”贺之染不露任何声色地说了谎话。莫九叶在一旁不忘帮自家媳妇讨人情，冉冉费了好大劲儿才找到那洋人。这布料来的还真是不容易。果然，女眷们听到贺之染为了找洋人买布料费了好大劲儿，纷纷上前表示感谢。贺之染顺着莫九叶的话说了几句，目的就是让大家知道这布料来之不易，制作玩偶的时候才会更加用心。车上的货物被众人七手八脚的搬到一边，贺之染顺便将131个玩偶的工钱给大家结清。大家拿到的工钱比上一次多，尤其是方家与谢家，制作玩偶赚来的银子应该可以撑到西北了。两家的女眷在当家主母的带领下，就要给贺之染下跪感谢。贺之染一个现代人的灵魂，哪里会习惯接受这样的大礼？他带着嫂嫂们一同阻止了两家人的动作，同时他也看清了这两家人并不是白眼狼。不管怎样，都有颗知道感恩的心。客套了一番，贺之染才进入正题。他随意取来几种颜色的毛绒布料拿在手中，大家看到了吧？这次我带回来的布料有多种颜色，我是打算多研究几种玩偶的款式。看着贺之染手里颜色各异的布料，女眷们喜欢的不得了。莫寒月贴近贺之染，仔细查看那些布料，越看越惊喜。他指着贺之染手中棕色的布料说道：“九嫂，我在京城时看到有人用这种颜色的布料制作的玩偶熊，很受欢迎的。这款棕色的布料，贺之染的确是打算制作玩偶熊。他相信自己提供的款式一定比莫寒月在京城看到的好看无数倍。嗯，到时候我画一个玩偶熊的图纸给大家。”女眷们自认眼界不如贺之染，而且这一路上他们已经习惯了所有事情都听他的安排，因此并没有人给出什么建议。贺之染将未来的工作交代清楚，顺便把讲解中草药的书籍交给莫寒月，让他仔细阅读，不懂得来问自己。莫寒月欣喜地抱着书去一边翻看。
距离吃午饭还有一段时间，贺之染回到帐篷内，闪身进入空间。第158章：大熊猫玩偶。空间的床头上还摆放着几个闺蜜做的玩偶，小飞象、蓝精灵、米奇等，基本都是以动漫里的卡通形象作为模板。贺之染想着，这些玩偶虽然好看，可在大家都不认识的情况下制作出来，并不一定会受欢迎。因此，贺之染觉得玩偶的款式选择不能超乎这个时代人们的认知。贺之染在淘宝宝里面看了一下。他一眼就喜欢上了圆滚滚又古灵精怪的大熊猫玩偶，只是他不清楚这个时代的人们是否听说过大熊猫这种动物。为了确定这一点，贺之染闪身出了空间，打算找莫九叶询问一下。莫九叶回到帐篷，没有看到贺之染的身影，就知道他一准是钻进空间了。他索性坐在帐篷里面等他出来。贺之染进入空间的位置恰巧与莫九叶一致，刚刚出来就被后者抱了个满怀。你什么时候回来的？主动投怀送抱，贺之染感觉有些不好意思。温香软玉在怀，莫九叶自然不愿放开，他很自然地环住贺之染的腰。我回来有一刻钟了，见你没在，就等了一会儿。腰间忽然多出来一只大手，贺之染本能的就想躲闪，不过想想他们明面上是夫妻，私底下也确定了恋爱关系，有些肢体接触也不算什么。于是他没有躲闪，红着脸问：“你听说过史铁兽吗？”他没有忘记，熊猫在古代的称呼就叫史铁兽。莫九叶虽然没见过史铁兽，可对这个名字并不陌生。咱们去的西北，据说那里就有史铁兽出没。顿了顿，他反问：“你打听史铁兽作甚？”贺之染没想到西北竟然还有国宝大熊猫的踪迹。前世他从小就对大熊猫那种生物无法抗拒，当时选择学科的时候，他还曾经对动物保护学有过想法，那样他就有希望成为一名熊猫饲养员。阴差阳错的，他最后选择了医学。这下好了，到西北以后，他有希望近距离接触到大熊猫。思及此。贺之然有些期待，快些抵达西北了。收回思绪的同时，他的手中突然出现一个大熊猫玩偶。你看看这个，是不是很可爱？莫九叶接过熊猫玩偶看了看，发自内心的说：“我相信这史铁兽玩偶比长耳兔还要受欢迎。”史铁兽，史铁兽，这是古人对熊猫的叫法不假。可贺之然觉得这样不够可爱。你看，这史铁兽长得有些像熊，还有些像猫，不如改个可爱些的名字，叫熊猫怎么样？莫九叶宠溺的摸了摸他的头。熊猫很好听，不错。这下贺之染了解了，这里的确有人知道熊猫，因此他决定与唐明瑞合作的生意中，熊猫玩偶可以作为其中一种。贺之染拉着莫九叶闪身进入空间，这次他并不打算继续拆解熊猫玩偶，而是购买了一本玩偶制作的书籍。他挑选了一款自己比较喜欢的熊猫玩偶款式，照着书中的样子临摹了一份图纸。除了制作大熊猫玩偶，贺之染还选了一款穿衣服的小熊和一款可爱的小黄鸭。当然。小熊玩偶的衣服就用这个时代的普通布料制作即可，反正他空间里面从国库顺来的布料还有一些，放着也是放着。刚刚开始与唐明瑞合作生意，他觉得眼下这三个款式足够了。贺之染将另外两种玩偶图纸临摹好，两人便离开了空间。此时，外面的女眷们已经望眼欲穿，就等着贺之染一声令下，他们好开工。贺之染笑着将大家召集在一起。这次我琢磨出三种玩偶，图纸已经画好了，大家可以按照我图纸上的款式。制作玩偶。说话间，他将图纸摊开给女眷们讲解。图纸上我已经标明了尺寸，还有颜色。裁剪的时候一定要严格照做，不能有任何的偏差。女眷们闻言，纷纷围了上去，仔细查看图纸上的内容。当他们看到一张图纸上写着“熊猫”两个字的时候，都有些懵了。仍旧是二嫂代表询问：“九弟妹，这熊猫是何物？”贺之然索性卖了个关子。二嫂按照我的图纸将玩偶制作出来，自然就清楚了。二嫂是个急性子。九弟妹越是不说，他就越是心急，知道答案。于是他直接拿走了熊猫玩偶的图纸。这个我拿去研究，天黑前一定做出个成品来满足我的好奇心。他的话逗笑了一众女眷。大嫂和赵氏也上前取走了另外两张图纸，带着大家去研究。事情安排下去，贺之染就又闲了下来。此时女眷们已经将心思都放到了制作玩偶上面，贺之染只能亲自为大家准备午饭。依旧是莫九叶帮忙烧火。就在他刚刚将第一道菜盛出来的时候，莫九叶便站起身，护送费嬷嬷的人回来了。我去看看。贺之染顺着莫九叶离开的方向看去，果然，宋超和王大力在远处有些隐蔽的地方等着他。莫九叶与两人交流的时间并不是很长，不多时便赶了回来。不待贺之染询问，他就主动将护送费嬷嬷的过程讲了出来。他们说，多亏了你给的一洗黑，路上发现很多南齐的人出来寻找费嬷嬷的下落。费嬷嬷将头发染成黑色，才躲过了搜查。顺利抵达京城，贺之染边炒着锅里的菜边询问
人是送到费南宇的手里吗？莫九叶点头。他们到京城的时候，费南宇陪着南齐去东风县赈灾，还没有回来。王大力就决定暂时住进一家客栈。所谓越危险的地方越安全，南齐的人根本想不到费嬷嬷会在京城，因此他们在京城等费南宇的这段时间，什么事情都没有发生。直到七天后，费南宇回京，他们将人平安交给他，才返回这里。费南宇是什么反应？贺知染问出了最关键的问题。费嬷嬷见到费南宇。定会告知他与莫九叶已经知晓了他的身世。虽然两人都料定了费南宇不会因此事为难他们，可万事都会有变数，谁都不敢保证费南宇一定会按照他们预测的方向走。第159章武将人数屈指可数。莫九叶手中攥着一封信，这是费南宇写的，稍后找个安全的地方再看。流放犯人是不允许与任何人有书信往来的，尽管彭旺对他们照顾，莫九叶做事也不想太过招摇。贺知染心急，知道信中的内容。恰巧这个时候，吴嫂赶过来帮忙，他便将这里暂时交给吴嫂，拉着莫九叶一同回到帐篷。费南宇信中的内容并不是很多，他首先是感谢两人能够帮他保护好费嬷嬷这个有力的证人，并且保证他会妥善安排好费嬷嬷的藏身之处。如果他的身份有大白于天下的那一日，他要做的第一件事就是为莫家洗清冤屈。两人看信并不是只看表面，费南宇在信中说感谢两人帮他保护好费嬷嬷，这就说明费南宇对此事领情的。最后，他还提到帮墨家洗清冤屈，就说明他清楚墨家满门流放是被冤的，同时也表明了自己打算拉拢墨家的意思。莫九叶如今已经对朝廷彻底失去了信心，只要墨家能够平冤昭雪，他就已经很满足了。至于更多的，他从未想过。两人都了解这段历史，选择帮助费南宇毕竟是带有私心。以眼下的发展来看，墨家沉冤昭雪的方式很可能与历史记载不同。不管怎么样，事情都在朝着好的方向发展。这是莫九叶与贺知染都乐见其成的。贺知染直接将信收进空间，两人如同什么事情都没发生过一般，继续为大家准备午饭。一连三日，城内依旧封锁城门和码头，越来越多的官兵进入城内搜寻南恒的下落。南恒失踪的消息也被人快马加鞭送进了京城。当初南恒离京是以探查盐帮虚实为借口，毫无疑问的，在顺武帝心中，南恒的失踪与盐帮绝对脱不开干系。盐帮所谓太过猖狂，猖狂到敢对一个皇子动手。这是顺武帝绝不能容忍的，为此，他决定派人率领一万大军赶往盐湖一带，一方面寻找南恒的下落，最重要的目的是彻底踏平盐帮的老巢。结果，这件事拿到早朝上商议的时候，竟然无人请缨带队前往。整个金銮殿上，武将人数屈指可数。原本有墨家人镇守边关，一部分武将便有机会留在京城任职。如今墨家满门被流放，连同边境那些将领都请辞了好几位。敌方见此情况，已经开始蠢蠢欲动。时不时就会带兵骚扰一番，为此，顺武帝只能在京城中挑选一些武将派往边关。如此一来，京城内武将人数越来越少，剩下几个在早朝上出现的，都是一些老将和没什么经验的新人。顺武帝因此而大怒，不自觉地想起了曾经墨家父子全在时候的场景。同样是扫平盐帮，当年他一声呼唤，莫云峰就立即请缨带人前往。如今没有了墨家人，他竟然到了无人可用的境地。然而，顺武帝并没有觉得自己惩治墨家有什么不对，相较于墨家的野心勃勃，让他整日寝食难安，他还是更放心眼下的局势。最终，还是一位姓金的老将军主动请缨赶往盐湖，这才勉强平息了顺武帝的怒火。与顺武帝震怒不同的是，盐湖上游的郊外，雀跃声不绝于耳。女眷们已经成功制作出了第一批熊猫、小熊和鸭子玩偶。试问那个女子能抵抗住这些可爱玩偶的诱惑？大家看着自己亲手做出来的玩偶，第一次笑得如此开怀。玩偶无论款式和做工，都令贺知染很满意。他与莫九叶一起如约赶往茶馆，与唐明瑞见面。唐明瑞在看到三种玩偶后，顿时眼前一亮，尤其是看上去无比可爱的大熊猫玩偶，让他一个大男人都爱不释手。莫大嫂，这是史铁兽吗？贺知染也喜欢熊猫玩偶，那憨态可掬的样子，让人一看心都柔软了几分。我曾经在书上看到过史铁兽的样子，感觉很可爱，就试着做了出来。还有，我觉得史铁兽这名字有些不讨女孩子们的喜欢。便给他改了个名字，叫做熊猫。熊猫，这名字还真是贴切又好听。唐明瑞毫不吝啬地赞扬道。紧接着，唐明瑞又看了看小熊玩偶和小黄鸭，对此也是十分的满意。尤其是那小熊玩偶，贺知染一共带过来二十个，身上穿的衣服各不相同，给这些模样相同的玩偶熊创造出了不同的感觉。小黄鸭黄嫩嫩的，同样惹人怜爱。唐明瑞将每种玩偶都仔细看过一遍后，才郑重地询问：“莫大嫂，这些玩偶都可以？”我们谈一谈合作细节如何？贺知染心中清楚，唐明瑞是做生意的行家，因此他决定将主动权暂时交给对方，先听一听他的意见。
，论做生意，还是唐公子比较在行，不如先说说你的建议。”唐明瑞并没有推辞。莫大嫂，绣房将这玩偶售卖三两银子一个的价格，我觉得还算合适。不过，我却不想以这样的价格出售，毕竟莫大嫂制作玩偶的材料出自洋人之手，想必数量是有限的。也就是说。您能够提供给我的玩偶数量也有限，手中的材料用完，也就预示着这些玩偶将不会再有，所以我想着以更高一些的价格出手。对于唐明瑞说的这些，贺之染也觉得很有道理。虽说制作玩偶的布料它可以在淘宝宝商城内无限购买，但对于这些外人来说根本无法解释。他同样也清楚一个道理，那就是这种玩偶生意不可能长期做下去。以唐公子的意思，玩偶售价多少合适？唐明瑞伸出两只手，小弟想将玩偶卖十两银子一个。十两，贺之染还真是佩服唐明瑞。十两银子换成现代的钱，那就是一万块。一个小小的玩偶，竟然值这么多。唐明瑞见贺之染没有说话，以为是被自己说出的价格吓到了，连忙解释：“莫大嫂，玩偶的数量有限，咱们也只能挑着有钱人去做生意。我这样做可能销售的速度不会很快，但利益一定会很可观。更何况，咱们离开这里赶往西北的一路上，还会经过几个城池。我相信这么好而且独特的玩偶，肯定会供不应求。”贺之染虽然对做生意不懂行，可对于唐明瑞分析的道理还是能够理解透彻，同时他也十分赞同后者的想法。第160章，一场秋雨一场寒，这个没问题，只要唐公子觉得合适就好。贺之染想的是，反正我按照竞价将玩偶提供给你，别说十两了，就算你卖出二十两的天价，我也不会眼红。谁知唐明瑞在说出自己的意见后，竟显得有些尴尬，他有些不自在的搓着双手，一副欲言又止的样子。贺之染一眼就看出了唐明瑞的不对劲儿，询问道：“唐公子是有什么困难吗？”唐明瑞见对方主动询问，轻咳了两声来掩饰自己的尴尬。不瞒莫大嫂说，我最近手头有点紧，不能先付货款给您。这一点，贺之染倒是没担心过。他又不是盲目的接触唐明瑞，以他未来的发展成就，绝不会因为眼前的一点小小利益去欺骗他。唐公子不用担心，货物售出后再给我货款也没有关系。唐明瑞没想到，人家如此信任自己。贺之染越是表现的大度，他越是觉得不好意思。承蒙莫大嫂信任，说话的同时，唐明瑞已经站起身，朝着贺之染深深行了一礼。莫大嫂，小弟决定以另外一种方式与您合作。贺之染挑眉，唐公子打算如何？小弟将这些玩偶定价最低为十两银子一个，无论如何都不会少于十两这个价格出售。到时候的收益，小弟愿与大嫂五五分成，可以获得更多的利润。贺之染自然没有推辞的道理。尽管他不能整天盯着唐明瑞多少银子出售布偶，可一个布偶至少十两的价格是不争的事实。只要一个布偶自己能够分得五两银子，就比出售给绣房高出好几倍的利润。好，就按唐公子说的办。对于唐明瑞来说，生意的利润越高越好。他之所以愿意跟贺之染五五分成，就是想报答对方的救命之恩。毕竟他们都是流放之人，相比于自己，生活上更加不易。他要让自己赚银子的同时，也想改变恩公一家人的生活。对于唐明瑞的心思，贺之染无意去揣摩更多。当初他让莫九叶搭救唐明瑞，主要目的就是为了到西北以后方便做生意。因此，在他的心中，对待唐明瑞的关系也仅仅是想有些生意上的往来。就这样，一个想报恩，一个想给自家未来找个合作伙伴。两个人意见达成一致后，贺之染将带来的六十个玩偶全部交给唐明瑞。唐明瑞当着贺之染的面将这些玩偶数量点清，还写了一张收条给他。双方再次约定。五日后再次见面，从茶楼出来，外面原本还算晴朗的天空，竟然出现了大片乌云。莫九叶看了看天色，咱们快些回去，怕是要下雨了。说起下雨，这还是他们流放以后的第二场雨。常言道，一场秋雨一场寒，这场雨过后，怕是天气会更冷了。贺之然有些担心，大家继续睡在无法保暖的帐篷里，到了晚上必定会吃不消。莫九叶也有这样的担心。看眼下的情况，咱们短时间内还无法离开这里继续赶路，天气越来越冷。这样下去还真不是办法，贺之然想了想，说道：“不如回去和彭大哥商量一下，在附近先租一个院子，晚上睡在屋子里，起码能御御寒。”莫九叶点头：“好，回去我就和彭大哥说。”雨势来得很急，两人刚刚回到营地就下了起来，大家纷纷钻进帐篷内避雨，唯独和家人，他们没有帐篷，周围空旷又没有什么可避雨的地方，很快全身就被淋湿。越是这样，他们就越是痛恨其他几家人。淋雨的同时，口中还骂着一些不干不净的话，和家人仿佛觉得只有这样，他们心里才会舒畅一些。也因此，他们骂人的声音从起初的低语，逐渐变成了破口大骂。他们貌似觉得骂莫家、方家与谢家不过瘾，最后竟然不经意间连官差也捎带上了。本来对于何家的行为
，大家都已经习惯了，对他们视若无睹。谁知他们竟然胆大包天的辱骂官差。张青所在的帐篷距离和家人的位置比较近，听到骂声后，披上斗笠，手提鞭子走了过去，狠狠教训了和家人一顿。这下和家人彻底老实了，一个个再次做起了缩头乌龟。这场雨来得及，走得也快，下了一个多时辰就停了。莫九叶从帐篷里面出来，直接去找彭旺。彭大哥，我看咱们短时间内怕是无法继续赶路了。彭旺忍不住抱怨：“这些人不知道怎么想的，难道寻不到恒王，咱们就要一辈子被困在这里？”对此，莫九叶也不知该如何回答。南恒是他杀死的，尸体被沉入深潭，不可能被人找到。而且已经过了这么多天，想必顺武帝已经接到消息，他并没有下旨放行，这就足可以说明离开这里遥遥无期。见彭旺已经看出这个道理。莫九叶觉得没有必要解释太多。彭大哥，天气越来越冷，咱们继续住在帐篷里不是长久的办法。其实，彭旺也有了租个院子暂住的打算。一会儿我就派人出去打听一下，找一处合适的院子。只不过这房租，他们这一路押送的犯人，除了莫家意外，其余几家人都是身无分文。彭旺也是醉了，他头一次遇到这样的差事，捞不到油水不说，路上还出奇的不顺。再让他自掏腰包给这些犯人租院子，他都能呕出一口老血。若不是这样，他早就想租个院子，好好休息几天了。莫九叶自然清楚彭旺的意思。这些做押解官差的，凤露与其他在京城任职的官差一样，他们之所以愿意承受这份辛苦远行，还不是因为可以在这些犯人身上捞些油水？结果，他们这趟差事不但没有得到任何油水，还损失了两个人的性命。彭大哥，房租不是问题，各位官差的那部分银子，我们也愿意帮忙出了。至于方家与谢家，这几天内子带着女眷们制作玩偶，赚了一些银子。想必出些房租不成问题。彭旺这一路上都没混到油水，已经习惯了。刚刚说话的意思也不是想占莫家的便宜，他只是不想替犯人出银子租房罢了。第161章，有些想摆烂了。没想到莫九叶竟然主动承担了官差的房租，这让彭旺心里感觉无比欲贴。彭旺朝着和家人的方向看了一眼，他们就是不会做人。看看方家与谢家人多聪明，能够早看清楚局势，与莫家交好。这一路上有莫家人的帮衬。即便从京城出来，身无分文，在路上也没有受罪。彭旺看到的也只是表面。何志远曾经的所作所为，即便是他开始就巴结卓墨家，莫九叶也不会搭理他。莫九叶顺着彭旺的视线看去，知道他是在考虑如何安置何家这些人。对此，莫九叶不打算发表意见，反正何家人的死活与他无关。彭旺当着莫九叶的面故意看何家人，就是因为他觉得莫九叶大方。如果后者能主动提出承担何家人的费用，就再好不过了。谁知人家莫九叶根本没搭腔，看来和家人能否活着抵达西北，就只能看他们是否命大了。两人达成共识，莫九叶与贺之染又去询问了方家与谢家人的意思。两家人正好也有这样的打算，毕竟夜里寒凉，又不知道何时才能启程离开，只要房租不要太高，他们都可以接受。彭旺与莫九叶一起去城里寻找合适的院子，他们的运气还真好，本来因为封城的缘故，导致一些往来客商无法离开此地，一些有远见的人。早早就租了房子，暂时安顿。因此，这里的房子不但不容易租到，价格还有所提升。莫九叶不差银子，而且所需的院子也是越大越好。正好有一处院子，因为太大，还没有出租成功。两人与房东一番讨价还价以后，以每月十五两银子的价格租下一个大院子。十五两租一个月的院子，价格着实不算低。不过，莫九叶与彭旺心中都清楚，在这种特殊时期，能租到一个大院子就已经很好了。赶在天黑以前。所有人都搬进了新租的院子，大院分为前后两个院子，前院的房屋多一些，有12间，厨房和柴房都在后院，除此之外还有8间卧房，住处全部由彭旺进行分配。他知道莫九叶与贺之然有心照顾方家与谢家，不可能让那两家人平摊租房的费用，因此他直接将后院的8间卧房分给方家与谢家，让他们两家自行分配。前院的12间，官差与莫家人平均分配，至于分文没有的何家人。柴房里面挤一挤，对于彭旺的分配方式，莫家、方家与谢家人都感觉很满意。方家人与谢家人早已在彭旺口中得知了租房的价格，他们心中清楚，这银子都是莫九叶出的，没官差什么事儿。考虑到这一路上他们都受到莫家的照顾，如今手里有了银子，这种事情绝不能让莫家独自承担。商量一番后，他们决定每家出五两银子交给莫九叶。莫九叶明白他们的心意，当初是他自愿承担官差的那部分开销。并不打算让其他两家跟着一起分担，奈何方家与谢家人执意，无奈之下，莫九叶只能收下他们的银子。莫家分配到六间房，嫂嫂们一致决定
八弟和九弟夫妻俩必须单独住上一间，其余四间房，他们这些女眷自行分配就好。贺之然与莫九叶选了一间最靠边的屋子，两人都喜欢安静，那里很适合他们。到了晚上，贺之然依旧带着莫九叶进入空间休息。今日正好是他开启农场空间的第十日，草地上成群的牛羊已经成年，这些牛羊此刻还无法见光。贺之然在操作台前选择了继续繁殖，还有那些母鸡、母鸭和母鹅，如今已经可以产蛋。贺之然选择继续产蛋，至于公的物种，他则选择由操作台系统进行宰杀处理，并且全部存放至仓库。至于鱼塘里各种鱼儿，同样选择继续繁殖。山坡上果园中的果树也全部成年，已经陆续开花。十天后，他就会收获很多鲜美的果实。看着眼前的一切，贺之然有些想摆烂了。若是能够无忧无虑地生活在这里一辈子，没有尔虞我诈，每天呼吸着新鲜的空气，闲暇的时候可以去山上走一走，还可以试弄一下庄稼。最重要的是，还有心爱的男人陪伴，这样的日子着实令人向往。不过很快，贺之染的思想就回归现实，这样的生活不在空间里也可以实现。努力得来的好日子，过着会更令人有成就感。贺之染瞬间有了人生目标，那就是他要亲手打造一个和空间一样的乐土。人生有了新的目标，睡觉的时候都感觉无比香甜。一日早起，贺之染精神饱满的带着莫九叶一起离开空间，果然。一场秋雨过后，外面的天气越发的冷了。考虑到大家的御寒问题，贺之然与莫九叶特意出去了一趟，帮大家购买了一些布料和棉花，用来制作御寒的服装。女眷们知道御寒的重要性，一部分女眷临时停止制作玩偶，为大家赶制冬装。未来的几天，城内依旧没有放人离开的迹象。大家有了更好的居住生活环境，女眷们制作玩偶的时候更加卖力。直到第五日，到了与唐明瑞约定的时间，女眷们再次制作出一百多个玩偶。这次，贺之然与莫九叶并没有带着玩偶去见唐明瑞，而是打算先看看后者的销售情况。如约抵达茶楼，唐明瑞已经定好了位置。唐明瑞看到两人到来，连忙起身引着他们去了二楼的包厢。刚刚坐定，唐明瑞就将一个木箱子放在了桌上。莫大哥，莫大嫂，这里面是三百两银子，我本打算吊这些顾客的胃口，每天少出售一些玩偶的，没想到那些顾客太过热情，我一时没控制住，两天的时间就将六十个玩偶全部售空。我去丛林附近找你们，结果你们却搬离了那里，无奈，只能苦等今日约定的见面时间。贺之染笑着说道：“这样岂不是很好？正依了唐公子的心意，可以吊吊那些顾客的胃口。”被贺之染一语道破初衷，唐明瑞尴尬的挠挠头：“嘿嘿，我这点小心思还真是瞒不过莫大嫂。”剧透，明天换地图哈，期待吗？第162章，金老将军。闲聊了几句，唐明瑞这才进入正题：“莫大哥，莫大嫂，这次没有带玩偶过来。”贺之染摊摊手，实话实说，我不清楚唐公子最近玩偶的售卖情况，便没有带着玩偶一起过来。我们在码头附近租了个院子暂住，那里玩偶方便存放，唐公子要货的时候随时可以去取。好，一会儿小弟就跟着莫大哥与莫大嫂去你们的住所取些玩偶。唐明瑞急着拿到货，感觉喝茶都不香了。贺之染与莫九叶也不想将时间浪费在这种闲聊上面，便主动张罗着带唐明瑞取货。唐明瑞知道了他们的住所。感觉这样来回取货很方便，因此今日只带走了五十个玩偶。这次收入的比较多，贺之染也将女眷们制作玩偶的工钱涨到了一两银子一个。女眷们的收入增加，可制作玩偶的材料马上就用光了。贺之染也打算适可而止，赚够一些傍身的银子就已经很好了，不能为此惹来麻烦。唐明瑞太会做生意，七天的时间就将女眷们制作出来的玩偶全部售卖一空。谢家与方家再次分得了五十两银子，如今两家人的手里，因为制作玩偶。已经积攒了几十两银子，只要这些银子合理安排，他们抵达西北以后，可以安心的买房子置地，一家人的吃穿应该不愁。为此，两家人的感恩之心愈发强烈。本以为他们还要再次停留一段时间，甚至都做好了再次过年的准备，谁知计划没有变化快。朝廷派来寻找南航的大部队进城了，带队的金老将军在边关时受过莫老国公的恩惠，本来在莫家被抄家流放的时候，他想悄悄去送行的，谁知。顺武帝对此早有提防，但凡曾经与墨家走的近之人，早朝是全部被留在了皇宫。直到墨家已经出城的消息传回，他才下旨放人。金老将军的家眷们也胆子小，生怕他因为墨家惹了皇上的眼，愣是劝说的他没有任何举动为止。为此，金老将军愧疚了好几天。他之所以请缨来此，其中一个目的就是希望能追赶上墨家流放的脚步，暗中帮助他们一些。谁知一直追赶到目的地，他都没有看到流放大部队的身影。就在金老将军觉得自己此行与墨家失之交臂的时候，
，他只能例行公事般带人在大街上搜查。竟然看到前方出现一个熟悉的身影，莫九叶与贺之染出门采购物资，听到后面有官兵的声音，故意往路边躲了躲，尽量减少自己的存在感。谁知他的背影还是被金老将军一眼认了出来，是莫家贤侄吗？莫九叶顿住脚步，转头，金老将军，金老将军连忙翻身下马，大步来到莫九叶的面前，他仔细打量了一番莫九叶。然后重重的拍了拍他的肩膀，嗯，你小子还好好的活着，真不错。随即他就发出一阵爽朗的大笑声，引得路人全部朝他们的方向观看。官兵见金老将军被人围观，十分有眼色的进行驱赶。莫九叶看到金老将军也有种亲近感，老将军来此是为了调查恒王失踪的事情。金老将军上下打量了一番莫九叶，凑近他的耳畔询问，告诉老夫，恒王的失踪是不是和你小子有关？他在看到莫九叶的第一眼就有种感觉。恒王失踪定和他脱不开干系，老将军还真是折杀九叶了。我与恒王无冤无仇，怎么可能对他出手？更何况，如今我已经成了流放之人，朝廷的纷争与我再无干系。我只希望一家人能够平安抵达西北，安稳的生活。金老将军也只是随口那么一问，见莫九叶神色郑重，并不似说谎的样子。不是你小子就好，否则老头子我还得想着如何帮你逃脱。莫九叶讪笑，老将军多虑了，恒王的失踪与我毫无干系。嗯，这样我就放心了。说着，金老将军又看了看他身旁的贺之染，这位是贺尚书家的千金。贺之染能够看得出金老将军是有非敌，他恭敬地朝着金老将军做了个福礼。老将军好！金老将军再次大笑，好好好，九叶这小子有福气，娶了个如此漂亮的媳妇儿。媳妇儿被夸赞，莫九叶比谁都高兴。内子的确是个好的，一路上跟着我受了不少苦。嗯，你们小两口郎才女貌，以后好好过日子。为墨家多生几个男娃，延续香火。顿了顿，金老将军郑重道：“侄媳妇放心，你爹是个老狐狸，懂得审时度势，并没有因为与墨家是姻亲关系受到牵连。只是简短的几句交流，贺之染就看出来了，这位老将军是个豪爽不拘小节的性子。多谢老将军告知，烦请您回京以后转告父亲，我一切安好，请他不要挂念。这个没问题，我会帮侄媳妇转达的。”说了半天的话，金老将军这才意识到，莫九叶与贺之染竟然自由的在街上行走。在他的认知里，流放之人时刻都会有官差看着，他们怎么会如此肆无忌惮？贤侄，你们夫妻俩怎么在街上，手里还提着那么多食物？对于金老将军的询问，莫九叶并没有打算隐瞒。不瞒老将军，我们与官差头头相处的不错，他允许我们偶尔出来采买一些物资，这样甚好。我一直还在担心，你们离京以后，你小子身上有伤，又无人帮忙打点那些官差，因此会吃苦头。现在看你的气色不错，老头子我就放心了。顿了顿，金老将军叹了口气，继续说：“你有所不知，墨家被下旨抄家流放那日，我们这些与墨家交好的大臣，全部被皇上下旨留在宫里，直到你们出城以后，才放我们离开。”原来如此，贺之染当初还好奇，为何他父母在流放大部队出城以后那么久才追赶过来，原来是狗皇帝不放人离开的缘故。同时，他也想到了嫂嫂们的家眷，有可能也是这个原因无法来送行。看来嫂嫂们还真是错怪自己的娘家人了。第163章，顺利抵达西北。莫九叶流放离京的时候，心中产生过失落感。莫家世代忠良，也结交了几个好友，结果在莫家大难临头的时候，无一人出面送行。原来这一切都是顺武帝的手笔。莫九叶如今已经彻底看清楚了世态炎凉，不想继续纠结曾经那些事情。他现在最希望的是，能够早些离开这里，抵达西北安顿好后，想办法出去寻找大哥、二哥的下落，顺便帮嫂嫂们寻找配置解药的蛋皮。老将军，如今城门和码头全部被封锁，我们已经再次停留了半月有余。再这样耽误下去，怕是到了过年的时候也无法抵达西北。还的确如此，以后一天比一天冷了，你们在路上的日子也不好过。思忖了片刻，老将军继续说：“贤侄，现在就回去准备，明日一早我亲自安排船只送你们离开此地。”莫九叶与贺之染闻言，心中大喜，两人同时朝着老将军行礼，多谢金老将军相助。金老将军拍了拍莫九叶的肩膀。举手之劳而已，贤侄和侄媳不必放在心上。明日一早，我在码头等着你们。再次道谢后，莫九叶与贺之染就迫不及待地赶回租住的院子，将这个好消息告诉大家。听说明日就能继续赶路，最高兴的莫过于那些官差。如果路上顺利的话，他们就能赶在过年以前回到京城与家人团圆。为了让唐明瑞和梁浩等人能够跟着他们一同离开此地，莫九叶只能选择和彭旺商量一番。其实，彭旺早就发现了梁浩等人的踪迹。他只不过是不喜欢多事，没有挑明过罢了。还有唐明瑞，这几天经常来大院取玩偶，他也见到过几次。这次能够顺利离开此地，
都是莫九叶的功劳，他自然不会拒绝。只不过，他要求那些人到了杜城以后，就立刻与大部队分开行动，以免节外生枝。彭旺这里沟通好，莫九叶立即通知几人，明日一早跟着他们一同赶往码头，全部整理妥当。翌日早起，一行人便带着行装赶往码头。金老将军果然守信，带着一队人马，早早等在那里。码头虽然还有人在看守。可并没有阻止莫九叶一行人的脚步。不但如此，金老将军还特意帮他们安排了一艘客船，船工已经就绪，就等着客人上船。莫九叶与彭旺走在队伍的最前面，金老将军一眼就看到了他。老将军大步走了过来，贤侄，船只已经备好，银子我也付过，你们安心离开这里便是。说着，老将军从怀中取出几张银票，塞到莫九叶的手里。你们抵达西北以后还要安家，这些银子足够你们一家人置办些产业了。金老将军能够安排他们离开这里。莫九叶就已经很感激了，他怎么可能还收人家的银子？更何况他与贺之染目前最不缺的就是银子，丝毫没有犹豫，莫九叶将银票还了回去。老将军，您的这份请九叶心领了，这银子我不能收。金老将军执意，我知道你们离开京城时候的处境，这银子虽说不多，也是我的一点心意，你必须拿着。一叠银票，两人在码头上撕扯了良久，最终金老将军没有拗过莫九叶，只能无奈收回银票。随即，他朝着身后的士兵一摆手，两名士兵每人提着一个大包裹走了过来。贤侄，银票你不收就算了，这是我准备的一些干粮，你带在路上吃。莫九叶没有推辞，再次向金老将军道谢后，带着一行人上了船。金老将军一直站在码头上，目送着他们离开，直到船只的影子变得越来越小，他才带人离开。今日盐湖上风平浪静，船只行驶得很平稳。天黑以前，众人便顺利抵达了杜城，不用莫九叶吩咐。梁浩就带着几个兄弟隐藏在队伍的后方，唐明瑞也担心家人，与莫九叶道别后便离开了队伍。流放队伍在杜城休整一夜。出发以前，贺之然与莫九叶再次向彭旺请假，打算去城里买辆骡车。说是买骡车，其实就是将空间里的骡子放出来，再重新套一个车厢。一行人一辆骡车，再次踏上了赶往西北的路。路上再没有遇到任何麻烦，终于在半个月后顺利抵达西北。允城的城门有些破旧。两名守城的官兵看上去懒洋洋的，没有点精气神。只要不遇到特殊情况，进出允城的人不会被官兵盘查。尤其是看到押解官差带着人过来，对于那些官兵来说已经见怪不怪。他们只是懒洋洋的看了一眼，便继续站在一旁闲聊。押解犯人送到目的地是有一番流程要走的。首先，官差会带着犯人们去衙门备案，将他们的名字全部记录在案后，由当地官府负责给他们发放新的户籍。流放犯人的户籍比较特殊。那张带有他们身份的纸上会标注“流放”二字，然后再盖上当地的大印。这样的户籍仅限于在允城内流动，但凡偷偷溜出城，被人发现他们户籍上标注的两个字，官府会立即将人擒拿，然后重打五十大板后，将人重新遣送回允城。这就是朝廷限制流放之人行动的一种手段。除此之外，为了防止流放之人偷偷出城，每隔半月，官府就会派出专人到流放之人家中进行检查。一旦发现有人偷偷溜走，全家无论男女老少。全部要承受二十大板的惩罚，这样还不算，官府会立刻发出通缉告示，捉拿逃跑之人。总之，到了这里以后，没有皇上下旨特赦，他们就会终老于此。彭旺进入允城，可以说是轻车熟路，直接带着一行人去了县衙，结果却被守门官差告知，这里的县令刚刚被调职，新任县令还没有到。接受这些犯人的事情，暂时交由崔县城负责。彭旺闻言，就是一阵头大，他对这里的情况比较熟悉。那位县城是个见钱眼开又好色的主，让崔县城办理接收一事，莫家怕是要麻烦不少。第164章见机行事。彭旺了解莫九叶与贺之染的脾气，两人虽说平日里与大家相处时都是和颜悦色，那是没有人惹到他们。尤其是贺之染，他当初吼周老八的场面还历历在目。彭旺做了这么多年的押解官差，还是第一次在路上与犯人打成一片。如今他已经拿莫九叶当成好兄弟，真心不想他们被人为难和算计。因此，彭旺觉得在找崔县城办理手续以前，他有必要提醒一番。思及此，彭旺命令队伍在县衙门前暂候。他一个人来到了莫家人面前。莫九叶见彭旺过来，定是有话要说，便主动询问：“彭大哥可是有什么要说的？”彭旺往莫家人群里凑了凑，小声说道：“兄弟，刚刚县衙门前的官差说了，允城前任县令去别处任职，新的县令还没有到。如今你们办手续，就由这里的崔县城全权负责。”刚刚官差告知彭旺这些话。莫九叶也听到一些，县城办理手续还有什么说道不成？彭旺看了看县衙门口的两个官差，随即低声道：“莫兄弟有所不知，崔县城为人贪财又好色，以往我送犯人来办手续，但凡是崔县城接手的
，哪个不是得出些好处给他？还有那不拿女儿当回事的人家，为了能够分得一个好的去处，把清清白白的姑娘都献出去了。闻言，墨家人全都黑了脸。莫初寒越过莫九叶，来到彭旺近前：“如果我墨家坚决不给好处呢？”彭旺叹了口气：“允城所有的村子都接收流放犯人，这村子也分为三六九等。崔县城拿到满意好处的，毫无疑问。”会将犯人分配到环境好、条件相对优越些的村子，还有那些实在拿不出好处的人家，愿意放低姿态说好话的。崔县城一高兴，也能将人分配到中等些的村子；反之，不想给任何好处又不愿意放低姿态讨好的，自然是分配到没人愿意去的偏远村子。顿了顿，彭旺像是想起了什么，继续说道：“还有啊，我听人说这里有几个村子十分特别，环境什么的都挺好，可就是没有人愿意去那里，原因就是那里的村民不好相处，但凡去了那里。”用不了多久就会被排挤的无家可归。墨家人越听越气愤。莫初寒攥紧拳头，怒声道：“还真是没有王法了！一个小小的县城竟然如此狂妄！”八嫂见自家夫君有发怒的迹象，连忙上前劝慰：“夫君，这事还是和九弟他们好好商量，不要冲动而为。”莫初寒努力按压住心中的怒火，看向家人们：“娘、九弟、九弟妹，各位嫂嫂，对于此事你们如何看？”二嫂率先表态：“这样的狗官绝不能纵容。”五嫂也赞同，二嫂说的对，不能惯着他。莫老夫人看向莫九叶与贺之染，九叶，你们夫妻俩如何看？莫九叶与贺之染对视一眼后回答：“娘，咱们就见机行事。”莫老夫人点头：“嗯，就见机行事。”彭旺搞不清楚莫家人的见机行事究竟如何，总之他该提醒的都已经说清楚了。至于莫家人要选择如何做，也只能看他们自己了。方家与谢家人毫无疑问的，一路上都以莫家马首是瞻。即便墨家真的去了最不好的地方，他们也一定会选择跟随。彭旺再次折回县衙门前，跟守门的官差说了几句，一名官差就去县衙内禀报。不多时，官差回来，引着一行人进入县衙。彭旺熟悉的走进一间屋子，很快便折回。他招呼着所有流放犯人，跟着他一起进入。大家紧紧跟在彭旺的身后进入房间。房间很大，应该是特意安排分配这些流放之人的场所。大家全部站在中央的空地上，一点都不显得拥挤。在看上手的桌后。坐着一个年纪看上去三十出头、身材瘦削的男子，这就是崔县城无疑了。崔县城慵懒地抬起眼皮，扫视了在场众人一眼，随即朝着彭旺傲慢地点了一下头。彭旺是八品，比崔县城的九品还高尚一些，自然不会对他卑躬屈膝。奈何崔县城在自己的地盘，向来目中无人惯了，根本不将彭旺看在眼里。对此，彭旺也见怪不怪了，毕竟强龙不压地头蛇的道理人人都懂。他交了差事，早些返回京城复命才是最重要的。他也懒得与崔县城这种小人一般见识，尽管崔县城不将彭旺看在眼里，彭旺也同样不会放低姿态。他朝着周老八一摆手，周老八就将一叠公文送到了桌上。彭旺随即坐在一旁的椅子上，一言不发。崔县城拿起公文，简单翻看了一遍，随即眯眼看了看下面站着的一众流放犯人：护国公莫家、兵部侍郎方家、泽泽，还都是响当当的大人物呢。说着话，崔县城瞬间变了脸色，他狠狠一拍桌面。本官不管你们曾经是如何显贵人家，如今到了我的地盘，就要守这里的规矩。紧接着，一个官差上前，毫无顾忌地说起了这里分配的条件。他先是念了几个村子的名称，随即说道：“这些村子在允城来说是一等一的好去处，当然，能不能去这样的地方生活，要看你们自己的表现。”官差的话音刚落，何志远的大儿媳刘氏就谄媚地上前询问：“官爷，不知要如何表现才能分配到您说的这几个村子？”官差打量刘氏几眼。见他衣衫褴褛，身上瘦的没有二两肉，那张脸也不耐看，顿时就有些不高兴。你们曾经都是官宦人家的家眷，难道如何表现还要我教吗？刘氏当然清楚这其中的弯弯绕，他之所以询问一番，是想先了解一下行情。谁知他好言好语的上前，竟遭到一番嘲讽。尽管如此，刘氏也没有放弃巴结的打算。这一路上，他们和家人受的苦已经够多了，好不容易抵达西北，他们不能再过那种苦哈哈的日子。起码生活条件上要改善一些才是。官爷，您别生气啊，咱们好商量，好商量。第165章，你们到底要如何？官差面对刘氏，显然没什么耐心。有什么好商量的？想去好的村子，就拿出你的诚意来。刘氏转头看了自家人的方向一眼，三个成年男人都已经死在流放的路上，剩下的除了女眷，就是未成年的孩子。他进来的时候就仔细观察过崔县城，就是崔县城懒洋洋的扫视那么一眼，他就知道。后者是在看美女。说起美女，他们何家还真有两位。他的两个小姑子是一对孪生姐妹，从小就被婆婆娇生惯养着长大，就想着他们成年以后能许配个好人家，为何家锦上添花。
。如今两个小姑子已经到了15岁，正是含苞待放的年纪。银子何家拿不出来，姑娘嘛，一个不行，可以送两个。这俩丫头柔柔弱弱的，一路上没少拖累大家，用他们换取何家未来的生活环境，也算他们为何家尽一份心了。为了不继续惹怒官差，刘氏快速折回自家的位置，不顾婆婆的反对，将两个小姑子推了出来。大嫂，你做什么？何家大姑娘不知道大嫂所谓何意，不高兴的询问道。刘氏笑得贼嘻嘻，当然是给你们找个能吃饱穿暖的地方了。这时，何老夫人也反应过来了，连忙上前阻止，却被二儿媳和两个小孙子给紧紧拦住。何家二儿媳与刘氏有同样的想法，早就嫌弃两个小姑子是个拖油瓶，如今他们两个终于有了用处。她自然不能让婆婆坏了好事。何老夫人被拦住，又碍于这么多官差在场，她不敢表现得太过激烈。何家两个姑娘被刘氏生拉硬拽的送到崔县城面前。县城大人，您看看我们家这对孪生姐妹花如何？为了不给崔县城犹豫的机会，刘氏继续游说：“县城大人，您别看他们现在有些瘦，那都是在路上饿的，只要吃几顿好的补一补，不出一个月就能变得水水灵灵。还有，他们从小就学习琴棋书画。”大人，你有这样一对璧人陪在身边，定不会觉得寂寞。崔县城起初扫视众人的时候，主要目的的确是在看女人。这两个瘦弱的丫头，他不是没看到，只因他们这一身破衣烂衫，脸色蜡黄，他并没有看好。听了刘氏的话后，崔县城又仔细打量了一番二人的眉眼，的确还不错，虽说皮肤黑了些，可容貌还算可以。尤其是他们同样的长相，对于崔县城来说，的确有些吸引力。何家的两个姑娘起初反抗，是因为不明所以的被推出来。刚刚听了刘氏所说，他们心中清楚，大嫂是打算将他们送给县城。想到一路上吃的那些苦，未来可能还要去乡下继续受罪，最后还不是要落个嫁个庄稼汉的下场？与其一辈子生活在乡下，不如跟着眼前这位县城，起码以后的吃穿不愁。因此，两人理清思绪后，便没有继续反抗，甚至还很配合的让崔县城打量。崔县城此刻心情很好，嗯，这两个丫头的确不错，就留下伺候本官吧。说着。他看向下手的几个官差，来人将何家送去永丰村安顿，告诉那里的李正，就说这些人是本官亲自安排去的。闻言，除了何老夫人以外的何家人脸上顿时挂上了喜色，他们甚至还扬起下巴，朝着墨家、方家与谢家人的方向耀武扬威一番。何家人呼啦啦的跟着官差一起离开，两个姑娘也被县城派人暂时安顿。崔县城现在就等着下一家来讨好之人，尤其是墨家女眷们，一个个长得如花似玉。尤其是那个站在莫九叶身旁的，尽管一身粗布麻衣，都无法遮挡他那倾城之姿。为此，崔县城甚至都开始幻想到了温香软玉在怀的场景。谁知他瞪了许久，都没见这几家人开口。崔县城顿时失去了耐心。你们到底要如何？谢家与方家人都想好了，他们一切都跟着莫家一起。送女儿给县城是不可能的。若是莫家愿意花银子贿赂，他们即便舍去，全部也要追随。因此，他们一直保持观望状态。只等着墨家有所决定。莫初寒自从听到崔县城的第一句话，就一直在隐忍着。想他堂堂八尺男儿，在战场上遇到过无数牛鬼蛇神，仍旧被崔县城的嘴脸给恶心到了。他大步上前：“你一个小小县城，竟敢公然索要贿赂，就不怕有人告你一状官职不保吗？”若不是他不想将彭旺一行人拉下水，肯定会当场修书一封，让他带回京城。书信都不用交给什么大人物，只要随意交给任意一位嫂嫂的娘家人，都够这崔县城喝一壶的。八嫂见有人说出了他的心声，连忙上前帮腔：“就是，你堂堂父母官，竟然在这里公然索要贿赂。等我墨家安顿好了，我定会写信给京城的亲人，揭穿你的恶行。”贺知然与莫九叶刚刚也气得不轻，若不是莫初寒率先出声，他们也打算收拾这狗县城一番。方家与谢家人见墨家已经拿出了态度，纷纷上前几步表明立场：“没错，我方家虽说落魄，但在京城还有些相熟之人，想要治你个小小县城的罪，还不在话下。”谢家在京城也不是一点人脉没有的。崔县城被几人气的脸都绿了。他做了这么久的县城，自认可以将这些流放犯人拿捏的死死的，谁知今日竟然遇到了茬子。他气得顿时理智全无，拍案而起：“你们好大的胆子！一群被朝廷流放的犯人，竟然在本官面前耀武扬威！本官看你们是不想好活了。”说着，他就打算下令让人将他们全部抓起来，好好修理一番，让他们知道在这里谁才是天。就在崔县城要有所动作的时候，身旁的官差连忙上前对他耳语了几句。不知道官差说了些什么，崔县城的脸色虽说依旧不好看，却没有刚刚那般激动了。彭旺坐在一旁看着这一切，心里急得不行。见崔县城坐下，他连忙出面打圆场。崔县城息怒，一切好商量。
。说话间，他还不断给莫九叶使眼色，希望他能够出面说些软话，以便息事宁人。第166章西岭村。莫九叶不是没看懂彭旺的意思，只不过面对这样的一个县城，他的确不想妥协，请崔县城公事公办。崔县城还是第一次遇到如此不将他放在眼里的流放犯人。若不是刚刚手下提醒，他担心自己做的事情真的会被这些人揭发，他定会好好修理这些人一番。既然这些人不让他舒坦，那就谁都别想好过。他借着彭旺的话下了个台阶：“彭大人都替你们求情了，本官总不能一点面子不给。”来人，两名官差立刻上前抱拳。在，崔县城继续吩咐莫家分配到西岭村，想必那里的村民一定会很欢迎他们的。在场之人都能够听得出崔县城语气中那幸灾乐祸的意味。不用想都知道。西岭村并不是什么好去处，崔县城这是故意在刁难墨家。对于莫九叶与贺之染来说，去什么地方都无所谓，尤其是贺之染，他有空间帮忙作弊，到了哪里都能带着一家人过上好日子。莫九叶也没什么好担心的，有他与八哥在，一家人的安全完全有保障。日子都是人过出来的，只要肯努力，什么恶劣的环境，相信都可以通过努力来扭转。两个负责押送墨家去西岭村的官差面面相觑了一番，都露出了一副看好戏的神情。似笑非笑的招呼着莫家人，跟我们走吧。彭旺见状，上前一步说道：“二位请稍等，我还有话与他们说。”官差还是很给彭旺面子的，带着莫家人出了屋子后，并没有立刻离开。彭旺有些怒气不争的来到莫九叶面前：“莫兄弟，不是哥哥我说你，到了这关键的时候，你怎么就不能忍一忍呢？你知道西岭村是什么地方吗？”莫九叶并没有后悔自己的做法，不过他还是挺想提前了解一下西岭村的情况。彭大哥，西岭村到底如何？彭旺几乎每年都会送几次犯人来此，对西岭村自然不会陌生。只不过，无论是这里的县令还是崔县城，若不是遇到极其顽固的犯人，都不会选择将人送去西岭村。他已经三四年没有看到有犯人被分配到西岭村了。他叹了口气，说道：“据说西岭村紧邻边界，那些蛮夷只要翻过一座山，最先到的就是那座村子。最近倒是还好，没怎么听说蛮夷过来骚扰的事情。早些年一到了冬天。”他们那边缺少粮食，就会有人偷偷过来抢劫，而最先受到伤害的就是西岭村。不但这样，听说西岭村是个家族式的村子，那里的里正仗着自家族亲众多，从不将外人放在眼中。但凡被分配到西岭村居住的人，没有一个能在那里生活上一年的。不被蛮夷吓到，也会被李正和村人们挤兑的无法生存。莫九叶知道彭旺是替他们担心，不过事已至此，他不可能为了去除问题讨好一个那样恶心的县城。多谢彭大哥提前告知，到了那里我会见机行事的。莫初寒也说道：“区区蛮夷，我想他们还掀不起什么风浪。那些家族排挤外人又能怎样？他们还能硬过我的拳头不成？”彭旺看了看莫初寒，虽然他与莫家人接触最多的是莫九叶与贺之染，可对这位八爷也不是一点都不了解的。京城中谁不知道莫家武力值最强的就是这位？既然人家拳头硬，他也没什么好说的。总之，自己该做的都做了。既然如此，哥哥我就没什么好担心的了。若是换做以往……彭旺将犯人交给这里的官员办理完交接手续，便会离开，根本不会关心谁被分配到哪里。今日若不是担心莫家人会被崔县城为难，他也早就离开了。眼下莫家人的分配问题已经完成，他也没有继续留在这里的必要。再次与莫九叶等人道别后，招呼着手下的官差一起离开。周老八临走的时候，还不忘深深看了贺之染一眼。房间中，崔县城并不知道方家与谢家人与莫家一条心。以经验来看。像莫家人这般不识时务的人没有几个，几年都碰不上一次。尤其是刚刚他已经下令送莫家人去西岭村安顿，想必谢家与方家人一定会引以为戒。没成想，当他朝着两家人索要好处的时候，两家人表现的同莫家一样。崔县城一怒之下，直接将方家与谢家也分配到了西岭村。正常来讲，崔县城分配完犯人的去处后，会让其在院子里面等候，直接办理好新户籍，才会让他们离开。然而，这次几家人的确惹怒了崔县城。他并没有立刻帮众人办理户籍，而是以没有县令为借口暂缓办理。这样一来，莫家、方家与谢家人目前全部成为了黑户。至于户籍什么时候发放，那就要看他的心情了。几家人曾经都是在朝为官之人，没有户籍的事情他们不可能接受。按说他们无法离开郓城，户籍有没有并不重要。可是到了西岭村后，不可能分配到什么好的房屋，更不可能免费分给他们土地。这样的情况下，房产和土地就要自己另行购买。没有户籍，要如何过户？这些，莫初寒率先折回屋子，莫九叶与贺之然紧随其后，方传周与谢天海也代表本家出面。崔县城刚准备离开，想去会会那两个刚收的小美人，他刚刚站起身，就看到房门被人从外面大力推开。官差见状，迅速来到门口阻拦。
大胆，惊吓到县城大人，该当何罪？莫初寒表面上看还有些瘦弱，那也只不过是表面，体质上感觉和曾经没什么两样。他抬起一只手，轻飘飘的就将拦路的官差扒拉到一边，随即大步迈进门槛。官差又不是傻子，就凭刚刚自己毫无反抗之力的被扒拉那一下，就可以断定这人是个练家子。尤其是人家带着怒火来的，自己若是在上前，恐怕就不是被推到一边那么简单了。因此，官差并没有在上前。而是站在一旁大声震慑：“你们几个给我站住，不可惊扰了县城大人。”第167章办理户籍。其他几个官差也看出了莫初寒的厉害，他们不敢去阻拦莫初寒，而是朝着他后面的莫九叶与贺之染走过去。谁知莫九叶也不是好惹的，见有人过来，先是将贺之染护在身后，随后便和莫初寒一样，将人给扒拉到一边。这下官差们领教了两兄弟的厉害，谁都不敢上前阻拦，只能在一旁大吼，想以此来吓退众人。莫家兄弟俩直接无视了这些如同跳梁小丑般的官差，带人直接来到崔县城面前。崔县城看到这样的阵仗，本能的就想从后门溜走。莫初寒一个箭步上前挡住了他的去路。崔县城留步，先将我们的户籍办理好再离开。崔县城，他也是要面子的好吧？然而，当他对上莫初寒那张不怒自威的脸后，顿感一阵脊背发凉。再看手下那几个官差，畏畏缩缩的站在门口，他的气就不打一处来。你们几个还愣着做什么？赶紧把人给本官赶出去！几个官差见状，只能试探性的上前。这次他们倒是聪明，不敢拦着莫九叶与莫初寒，直接对方传州与谢天海动手。两人本就是文人，又上了些年纪，被几个官差一拉扯，只能顺着人家的力道向后退。方传州也有些气愤：“放开我，我有话要和县城讲。”听到后面的声音，莫初寒与莫九叶兄弟俩同时转头，大有一副那些官差不放开两人，他们就会动手的架势。官差看到兄弟俩那凌厉的眸子，顿时吓得缩了缩脖子，抓着两人的力道也瞬间变得松懈。方传州与谢天海顺势挣脱开官差的束缚，气愤地绕过莫家兄弟与贺之染，来到了崔县城的面前。县城大人，不给我们办理新的户籍，是在难为我们吗？崔县城没想到，这些人竟然敢胆大包天的来质问自己。以往他可是从没遇到过这种事情。眼下官差不给力，还有莫家那兄弟俩气势汹汹怒视着自己，崔县城此刻也有些胆颤。好汉不吃眼前亏，君子报仇十年不晚。反正现在无论如何，他都不能让自己吃亏。思及此，崔县城清了清喉咙，态度也比刚刚好了很多。本官已经说得很清楚了，你们的户籍要等新任县令到了以后方可办理。听了他的话，方传州与谢天海同时冷笑出声。谢天海上前一步，我虽然被判流放，可也是做了几十年官的人，对于官府办事的流程门清得很。你休要在这里公报私仇，拿户籍之事为难我等。方传州也帮腔，大顺官员制度和职责，崔县城不会没有看过吧？按律，户籍就应该由县城来办理。若是你觉得此事需要县令大人亲自上手的话，试问，朝廷还养着你们这些县城作甚？这些话本来是莫九叶想说的，眼下被两个叔叔都说完了，他狠狠拍了一下桌案。我问你，户籍你到底办不办？崔县城本就因为方传州与谢天海的话感到一丝丝心虚，在被莫九叶这一震慑，额头顿时就见了汗。那几个手下。一个个也被吓得如同缩头乌龟，他相信眼下自己若是敢说一个不字，肯定要挂彩。办，本官现在就给你们办。反正这些人以后都要生活在允城，收拾他们多的是办法，绝不能让自己吃了亏去。崔县城说完，就麻利的在桌案下方取出一叠空白的户籍专用纸张，当着几人的面将他们的户籍全部写好，并且盖上官府的大印。警方狗县城会暗中使手段，方传州与谢天海在户籍全部办理好后，又仔细检查一遍。见没有问题后，才朝着莫家兄弟俩点了一下头。几人带着户籍，大步走出屋子。莫初寒还转头狠狠瞪了一眼崔县城。崔县城再次被吓出了一身冷汗。刚刚有了莫家兄弟的震慑，官差们送他们去西岭村，也不敢像以往那般耀武扬威，一个个如同鹌鹑般，只负责带路。刚走出衙门不久，贺之染就看到唐明瑞站在路边，朝着他的方向摆手。贺之染故意大声与莫九叶说话：“夫君，西岭村距离这里有多远啊？”莫九叶眼角余光也看到了唐明瑞，知道贺之染这样问世，打算告诉后者他们的地址。于是他故意放大音量说道：“听说西岭村在郓城的最西边，具体多远我也不清楚。”唐明瑞朝着两人点了一下头，表示自己知道了他们的去处，便低着头若无其事的离开。西岭村就坐落在郓城的西北角，属于大顺朝最靠边境的位置。顾名思义的，那里从山峻岭不断，连绵不断的大山，成为了大顺与蛮夷的一处分割线。就因为此处山势险要。蛮夷人过来一次不容易，因此大顺朝才没有在那里建造城墙。然而，这里尽管山势险要，仍旧没能阻挡住蛮夷人的脚步。
毕竟艰难的越过一座山，总要比攻城来的容易。当然，蛮夷人也不是时常骚扰，他们只是在遇到荒年或者冬天断粮的时候，才会选择冒险前来。尽管这样，也搞得周围百姓苦不堪言，因为他们都不知道这些蛮夷什么时候会来，经常过着提心吊胆的日子。官差带着众人步行差不多一个多时辰，终于抵达了西岭村。远远看去，西岭村背靠群山，如今已经入冬。虽说陨城还没有落雪，可山的高处已经被一片雪白所覆盖。还未进入村庄，就可以看到连绵不断的耕地，可见西岭村的耕地数量很多。西岭村内房屋分三处集中建造，若不是提前知道这些房屋都属于西岭村范围，很容易被人认为是三个村子。莫九叶拉住一个官差询问：“这里的房屋为何会分散成三个地方？”官差习惯性的想要些好处的，结果一对上莫九叶那深沉的眸光，瞬间就怂了。实话告诉你吧，你们得罪了崔县城，他是故意把你们送来这里受排挤的。西岭村有三个大家族，分别为崔家、赵家和周家。崔家都是我们县城的族亲，在这里也是最庞大的一个家族。其他两个家族虽然弱了一些，可他们识趣，从不与崔家交恶，这才能再次平安的生活。彭旺已经提醒过莫九叶西岭村的大致情况，然而他也不清楚这里就是崔县城族亲所在的村子。若不是官差告知，莫九叶还真不知道这一层关系。看来那位崔县城分配他们来西岭村。不单单是想让他们遭受几个家族的排挤，最重要的是想让崔家人出手。第168章，崔家刁难。上，贺知染见官差还挺实在，悄悄从空间取出一点碎银子塞给他。多谢官爷告知情况，请问我们来这里以后要住到什么地方？这也是其他人最关心的问题。刚刚官差已经说过了，西岭村有三个家族各自为营，哪里会有他们住的地方？官差没想到他这趟差事还能混到银子，顿时变得眉开眼笑起来。他指着三个家族的后面，距离山脚较近的位置。过了三个家族的地盘，后面有一些破旧的房子，你们会被安顿在那里。只不过，官差顿了顿，有些欲言又止的样子。只不过什么？莫初寒心急的追问。官差最怕的就是莫家这两兄弟，见莫初寒询问，而且语气也很强硬，生怕莫初寒会对自己出手，连忙说道：“只不过那些房屋因为年久失修的缘故，四处漏风，你们这些人很难熬过这个冬天，除非能与某个家族的族长说通。”租他们的房子暂住。说着话，官差像想起了什么似的，走到莫家两兄弟的中间，小声说道：“西岭村的李正是崔家的族长，也是崔县城的亲伯父。但凡被送来这里的流放之人，都不用崔县城亲自通知，他的族人就清楚怎么回事，定会对你们万般刁难。你们还是小心些吧。”贺知染就走在莫九叶的身旁，官差的话自然听得一清二楚。刁难不刁难的他，倒是不会放在心上。想必莫九叶与莫初寒对这样的跳梁小丑，更加不会看在眼里。眼前这官差倒是挺机灵，他们初来乍到的，能与官差搭上些关系，万一以后有什么事情也能方便一些。于是他轻声询问道：“不知这位官爷如何称呼？”说话间，贺知染又送出去一块碎银子，官差接过银子，在手中掂量了一下，笑得更加谄媚：“哼，我姓马，叫马俊山，以后有什么事可以到衙门找我。”马俊山心里想的是，这些人并不是囊中羞涩才不肯孝敬崔县城的，都怪崔县城太过庄大，没拿捏明白。这些人很明显的就是吃软不吃硬的主，想要在他们这里获得好处，就要哄着来。其他几个官差远远看着马俊山的动作，就知道他在莫家人这里讨到了好处。几人见状，纷纷朝着莫家人的方向赶来。其中一位年轻些的官差对莫家兄弟说道：“嘿嘿，我告诉你们，一会儿里正给你们分配房屋的时候，千万不要选最东边的那个院子。”莫九叶已经面色冰冷的问：“为何？”官差并没有立刻回答，显然是在拿桥。等着人家给银子，贺知染最讨厌这样的人，丝毫没有出银子的打算。官差等了半天都没能拿到好处，有些不高兴的转身就想离开。谁知他刚刚转身就被莫初寒一把抓住了衣领。快说，到底为何？官差本能的想反抗，当他对上莫初寒那双刺骨的眸光后，顿时没了胆量。你先放开我，放开我！我告诉你们，还不行吗？莫初寒大手突然松开，官差险些没站稳，摔倒。他揉了揉自己被抓的有些疼的脖子。苦着一张脸说道：“那院子死过很多人，大家都说那里闹鬼。”话落，官差生怕莫初寒还会问他些什么，拔腿就跑。马俊山见状也远离了莫家人一些，不是他不想详细讲述那院子的情况，总是要顾及一下同僚的面子。莫家兄弟见状也没有阻拦，都已经走进村子了，分配的房屋究竟如何，马上就能揭晓。说话间，一行人已经来到了一处院落密集的地方。这些院落看上去很是与众不同，院墙修的有一人多高。而且全部是大门紧闭的状态。官差引着众人来到一处最大的院落外，随即上前敲门。
，马俊山再次来到莫家兄弟身旁。这里就是崔礼正的家。莫九叶轻点了一下头，表示自己领他这个人情。很快，大门便被人从里面打开。开门的是一个看上去三十岁上下、身材魁梧的汉子。汉子看到官差，先是愣了一下，随即问道：“这是县城送人来了。”官差指着身后的人说道：“一共三户，让李正看着安排吧。”汉子看了看天色，已经临近傍晚了。我爹身子有些不舒服，明日再说。说话间，只听“咣当”一声，汉子已经将大门关上。面对这些官差，都丝毫没有惧意。这样的情况，官差们并不是第一次遇到。他们几乎每次来这里送人，崔家都是这样的态度，就是故意给这些流放之人一个下马威。分配住所的事情，本就是李正来负责。官差只要将人送到，就算完成任务。因此，几个官差对视了一眼，便转身离开。马俊山毕竟拿了贺知然两次银子。临行前，他小声对莫九叶与莫初寒说：“崔县城早已与家族的人通过气，但凡被他送来这里的犯人，都是没给他好处的。崔家人必然会帮着崔县城出气。当天不给你们安排住处，也只是第一招。”莫九叶闻言，饶有兴味地问道：“敢问下一招是什么呢？”马君山摇摇头：“我们也只是将人送来就走了，至于下一招具体如何，也不太清楚。”莫九叶点头：“多谢官爷提醒。”他这句话也是十分给马君山面子了。马俊山也担心其他同僚回去向崔县城打小报告，不敢在这里耽误太久，连忙追赶上他们离开此地。见官差们已经走远，莫初寒气愤地说道：“看来这崔家还真不是什么省油的灯。既然咱们已经得罪了崔县城，再得罪一下他的家族也无所谓。”话落，莫初寒就已经施展轻功跃上了崔家的墙头。莫九叶知道自家媳妇喜欢看热闹，当着众人的面揽住他的腰，紧随莫初寒一起轻飘飘地越过了墙头。不愧是李正家。院子里整整齐齐地坐落着三排青砖瓦房。此时，西厢房貌似造房所在的屋子已经冒出了渺渺青烟。一个中年妇人刚刚从造房出来，就看到院子里站了三个陌生人。第169章：崔家刁难下。妇人被三个陌生人吓了一跳，手中提着的木桶“哐当”一声掉在地上，随之而来的就是他的怒声质问：“你们是谁？竟敢闯进我家院子？”贺知染不动声色地回答：“我们找崔礼正。”妇人听说他们是找崔礼正的，嫌弃的上下打量几人一番。我公公可不是什么人，想见就能见的。说话间，他的眼睛不经意的朝着大门方向瞟了过去。我家大门是关着的，你们是如何进来的？别告诉我，你们几个小贼是从院墙跳进来的。紧接着，妇人便开始大喊：“大家快来啊！院子里进贼了！”莫九叶与莫初寒双臂环胸，看着妇人在那里鬼叫，并没打算阻止，就是要他这样大喊，才能将李正给喊出来。不多时，前院的几个房门就陆续打开，里面走出好几个男男女女，其中就包括刚刚去开门的那个汉子。汉子看到三人，显然很愤怒：“你们几个好大的胆子，竟敢私闯民宅！信不信我现在就带着你们去见官？”莫九叶冷笑：“见官，是去见崔县城那个官吗？”汉子闻言顿了一下，随即说道：“大胆，你竟敢藐视县城大人！”贺知染知道莫家兄弟俩并不是很善于言辞，主动上前一步：“崔县城竟敢当众贪赃枉法！”这样的官怕是根本做不长，我奉劝你们善良些，以免遭受不必要的牵连。汉子见出来说话的是一个年轻又漂亮的妇人，根本没将她放在眼中。你给我闭嘴！县城大人为官清廉，哪里容得你在这里信口雌黄？一个看上去和汉子容貌有七八分相似的年轻人，此刻已经拎着一把锄头朝几人走来。这里是崔家的地盘，赶紧给老子滚出去！滚慢了就别怪老子不客气了。说着，年轻人已经举起了锄头。做事就要朝着站在最前面的贺知染砸过去。贺知染已经做好了动手的准备，谁知他刚刚拉开架势，就被身后的莫九叶拦腰抱到了一边。莫初寒顺势抬起一脚，将那人的锄头踹飞出十几米远，深深插在了地上。紧接着，他又上前几步，一脚踩在刚刚那妇人掉落在地的水桶上面，水桶顿时变得四分五裂。还在那里耀武扬威的崔家人，顿时被莫初寒的身手给吓到了，尤其是那位举锄头要打人的。依旧保持着锄头被抢时的姿势，不知所措地站在原地。其实莫初寒下手的时候是故意收敛的，毕竟他们初来乍到，而且身份特殊，不想将事情做得太绝。若不是这样，在场的两个汉子早就去见阎王了。他刚刚的动作的确起到了震慑的作用。汉子立刻朝着身后的一个十三四岁的少年吩咐：“文强，快去喊你爷爷和叔伯过来。”崔文强顾不得答应，转身就往后院跑。莫初寒站在院子的正中央，莫九叶拉着贺知染站在后面。面上根本看不出任何喜怒。差不多过了一炷香的时间，一个看上去六七十岁的老者被一众男女老少簇拥着来到前院。崔礼正先是看了一眼院子里碎裂掉的木桶，
又看了看插在地上陷进去差不多一尺有余的锄头。明林、明森，到底发生了何事？崔明林和崔明森看到崔礼正过来，仿佛看到了主心骨般，两人一左一右的来到崔礼正面前。爹，这几个是官府刚刚送来在西岭村落户的流放之人，儿子告诉他们，您今日身体不适，明日再帮他们分配住所。谁知。这几个不知死活的，竟然敢翻墙而入，还损坏咱们家的财物。崔明林说话的时候，眼神还阴森森的朝着墨家三人看了看，那样子就像是在说：“西岭村的李正来了，你们得罪了李正，以后别想有好日子过。”谁知墨家兄弟与贺之染直接无视了崔明林的眼神，莫初寒冷声道：“我就想问问崔李正，今日是否能给我们安排住处？”崔李正可不像自己的两个愣头青儿子，连个察言观色都不会，他只是打量了莫初寒一眼。就可以断定，此人并不好惹，心中不禁暗骂侄子，给自己送来一个烫手山芋。崔礼正不大的绿豆眼转了转，开口道：“按说今日的确应该给你们安排住处，只不过山脚下的那些屋子年久失修，如今根本无法居住，不如明日带人修缮一番，你们再搬进去如何？那今夜我们就只能在李正这里叨扰了。”莫初寒说着话，就准备朝正对着院门的屋子里面走。莫九叶还是第一次见到八哥也有如此无赖的时候。不过这正合他意，他拉着贺之染跟在莫初寒的身后，当着崔家人的面就打算进屋。崔明森见状，连忙挡在了几人的面前：“你们要做什么？”莫初寒看上去都没用什么力气，手臂只是轻轻一晃，就将崔明森推到了一边，自然是要在此过夜了。顿了顿，他转头朝着大门口的方向看了一眼：“对了，外面还有我那么多家人，我这就去将人放进来。”说话间，莫初寒做事就朝着门口走，崔礼正已经忍无可忍了。站住！莫初寒顿住脚步，似笑非笑地看着李正。怎么，正是打算重新给我们腾几间屋子？你，崔礼正被气得一张老脸铁青，不知说些什么好。他猛咳了几下，指着莫初寒说道：“这是我崔家的地盘，岂容你们这些外人在此撒野？”莫九叶与贺之染看着莫初寒在那里耍崔家人，心中已经笑得不行。此刻见崔礼正终于绷不住了，他们知道真正的大戏马上开场。莫初寒刚刚表现的那么好，他们也不能丢了莫家人的脸。于是两人来到莫初寒的身旁。莫九叶冷着脸说道：“既然李正不打算招待我们，现在就将住处给我们安排好，否则就别怪我们举家搬进来住上一夜了。”崔礼正见来人一个两个的都那么豪横，好比他们家欺负别人时候一样无赖，顿时就有些没底气。题外话，今天加更的没赶出来，明天补偿一个莫家兄弟。第170章，这些就是分配给你们的住所。此时的崔礼正有些抱怨自家那个做县城的侄子，给他送来这么多不好拿捏之人。为了不吃眼前亏，崔礼正只能按照莫九叶说的，今日就将他们的住处安顿好。当然，他也是想先将这些人打发掉，明日再去城里搬救兵，到时候去衙门告这些人个私闯民宅之罪，让他们吃几天牢饭，尝尝苦头。思及此，崔礼正的态度顿时来了个180度大转弯。既然你们如此着急，我就亲自送你们去住处。说着。崔礼正已经迈步朝着大门口走去，莫家兄弟与贺之染都清楚，李正态度突然转变，准是憋着什么大招。然而，对于李正的什么所谓大招，他们根本没有放在眼里。到时候只要见招拆招就是。当然，李正若是识趣些，不去招惹他们，他们为了避免日后麻烦，也会将今日之事暂且忽略。不知这位李正是故意拖延时间，还是真的腿脚不好，走路的速度十分缓慢。莫初寒有些不耐烦的催促：“走快些，没吃饱饭吗？”李正的确是在故意拖延时间，他希望越晚抵达目的地越好，到时候天就彻底黑了。房屋破旧，再加上天黑，他们想简单整理一番也不方便。虽说这一夜无法让他们露宿在外面，可破旧又漏风的房屋住着也能把人冻死。李正没想到自己故意放慢脚步，竟然遭到催促。为了不让人发现端倪，他故意晃了晃身子。哎，人上了年纪，腿脚就是不好，想走快些也做不到啊。莫初寒见状。二话不说，上前将人扛了起来，迈着大步向前走。崔礼正双脚忽然离地，顿时吓了一跳。你要做什么？放我下来！莫初寒冷声道：“你现在负责指路。”陪着李正一起过来的崔明玲也被这一幕吓到了。他清楚老爹故意放慢脚步的用意，连忙追上莫初寒，不悦道：“你放我爹下来，我爹身子骨不好，你这样会伤到他。”莫初寒斜睨了他一眼：“怕伤到就赶紧指路，这样我还能早些放他下来。”崔礼正趴在莫初寒的肩头。一动都不敢动，生怕一个不小心被人家给摔下来。崔明林在对上莫初寒那犀利的眼神后，也不敢再帮老爹说话。崔礼正为了早日脱离苦海，指路十分认真，生怕多走弯路
，自己还要在人家的肩头多趴一会儿。去往他们的住所有些上坡，而且还要从赵家与周家的族群路过。虽说天气有些冷，天又快黑了，可路上仍旧遇到了几个村民。村民看到村里正被一个壮汉扛着，还一副敢怒不敢言的样子，都在好奇是什么人敢如此大胆。同时，他们的心中也升起了一股小小的雀跃感。崔家人仗着有个做县城的亲戚，族长又是西岭村的李正。向来不将他们赵家与周家放在眼里。两家人与崔家同住在一个村子，没少受他们的挤兑，而且看那些陌生人的样子，好像是被分配来此的流放之人。如果真是这样，他们希望这些人能够在此坚持生活下去，多给崔家添些毒也是好的。崔里正见自己的窘态被其他家族的人看到，顿时觉得有些丢脸。他朝着那些人大吼：“看什么看，都回家去！”村民忌惮崔里正，在他一声吼后，只能心不甘情不愿的离开，没有人敢留下继续围观。莫初寒走得快，顺着上坡走了不多时，便到了西岭村分配给流放犯人的居所。放眼望去，那里的房屋倒是不少，可很多都已经倒塌。即便没有倒塌的，看上去也是摇摇欲坠的样子。居住在这样的房子里面，恐怕夜里都睡不安稳，时刻要提防着倒塌的可能。不但这样，这些房屋因为久无人居住的缘故，周围杂草丛生。到了这个季节，杂草全部枯萎，看上去无比荒凉。莫初寒粗鲁地将崔礼正放在地上。崔礼正抚着心口，努力平稳呼吸。他指着面前的院子说道：“这些就是分配给你们的住所。”看到这些破旧的房子，崔礼正心中莫名的得意。我今天就大方，这些屋子你们随便挑，想住哪个就住哪个。他继续说道：“我都说了，这些房子无法居住，明日修缮一番再过来，你们偏偏不听。在场的人都不是傻子，大家都能够看得出，崔礼正这话表面上是在替他们着想，实际上就是在嘲笑他们。这样的房子。”修缮一番都不一定能居住，除非彻底推倒重建。尤其是冬季，根本无法建造房屋，让他们居住在这里，简直就是宣告死亡的节奏。大家看到这样的房子，都显得很愤怒。方传州大步走了过来，崔礼正，这样的房子，即便是想修缮都无从下手。你就这样安顿西岭村的新村民？崔礼正对此倒是没觉得有什么。官府又没给西岭村配备专门供你们这些流放之人居住的地方，这还是我们祖辈留下来的房子。若不是这样。你们过来这里，连这样的屋子都没有的住。可是，这样的房子让我们这么多人要如何过冬？方传州打算和崔礼正讲讲道理，岂不知和这种抱着故意刁难心思的人讲道理，就等于对牛弹琴。无论方传州如何说，崔礼正只有一句回答，那就是：西岭村除了这里，没有空余的房屋供他们居住。若是觉得这里不满意，大可去官府找那些当官的理论。贺知染无心看两人争论，他在来这里的路上就已经观察过了。西岭村除了这三个家族人居住的地方以外，还真没有什么额外的院子。想要度过眼下的难关，除非去找那些村民商量一番，看看能否租到合适的屋子暂住。当然，那些人忌惮崔礼正也是事实。如果崔礼正不答应，恐怕赵家和周家也不敢租房给他们。就在贺知染琢磨着对策的时候，谢天海走过来，指着最东边的一个屋子说道：“我看那个屋子还不错，简单修缮一下可以暂住。”第171章，莫仲远。贺之然与莫九叶全部顺着谢天海手指的方向看去，那屋子在最东边，应该就是官差提醒他们闹鬼的屋子。屋子从外观上看的确很好，不同于其他建筑，并没有歪歪斜斜的感觉，可面积却很小，目测顶多只有两间房。先不说那里是否闹鬼，就仅仅这么小的两间房，要如何容纳他们这么多人？看到能居住的屋子，谢天海已经迫不及待地带着自己的两个儿子朝那边走了过去。崔礼正见他朝着那边走，脸上瞬间划过一抹阴狠的笑意。莫初寒见状，连忙喊住了谢家父子：“谢叔叔，请留步，稍后我陪着你们一起去看。”他不知道那屋子究竟有什么蹊跷，会被人传出闹鬼的言论。谢家父子都不会武功，万一遇到危险，也没有人能够照应。谢天海最听莫家人的话，听到莫初寒喊他，乖乖带着两个儿子折回。崔礼正见谢家父子回来，显然有些失望，不过面上却不显。他一本正经地说道：“这里的屋子你们随便选，想住哪里就住哪里。你们的要求我已经做到了。”就不继续奉陪。说完，他就叫上崔明玲，转身离开。待崔家父子走远，谢天海才气愤地发起牢骚：“这样的屋子，想让我们冻死在这里吗？”莫九叶上前劝慰：“方叔叔别着急，咱们先看看，稍后再做打算。”此时天都已经黑了，谢超不知道在哪里找来两个粗壮的木棍点燃，当做临时的照明工具。考虑到女眷们胆子小，莫九叶与莫初寒决定，他们兄弟俩先去查看一番，其他人全部在原地等候。贺知染知道这两兄弟要去最东边的屋子查看，这种事情他自然不甘落后。在他的强烈要求下，兄弟俩终于同意他跟着一起。三人举着一个火把
朝着最东边走，边走边观察，希望能在发现几处能够暂时容身的院子。刚刚走出一半的路程，三人就隐约听到东边传来一阵凄惨的哀嚎声。三人同时顿住脚步，九弟，那里定有蹊跷。莫九叶微微点头，嗯，我们尽量放轻脚步，免得打草惊蛇。至于什么闹鬼之说，兄弟俩是不相信的，即便是有，他们也不怕。三人蹑手蹑脚地朝着东边走，越走那声音就越清晰。莫九叶蹙眉：“八哥，你有没有感觉到这声音有些熟悉？”九弟，你也有这样的感觉？莫初寒反问：“走，咱们走快些，过去看看。”话落，莫九叶已经拉起了贺之染的小手，步伐也加快了很多。走近，几人都可以确定，这声音就是从东边这间屋子里传出的。从那痛苦的声音可以听得出，这是个男子，而且身体已经很虚弱了。若不是十分痛苦，想必也发不出如此大的哀嚎声。莫初寒从莫九叶手中拿过火把，九弟，你和九弟妹先在此等候，我进去看看。遇到这种不明情况，一个人留在外面接应是最合理的。莫九叶并没有反对。好，八哥小心些。莫初寒举着火把，小心翼翼地走进屋子。大概过了几十秒的时间，就听到莫初寒大声喊道：“九弟，快进来！是五哥，五哥他还活着。”莫九叶闻言，拉起贺之染就朝屋子里跑去。两人走进屋中，借着火把的亮光，可见正对着房门的位置，一个披头散发、破衣烂衫的男子。男子形同枯槁，双臂分开，被锁链牢牢锁住。他的眼中没有任何焦距，不停的痛苦哀嚎。莫九叶上前接过莫初寒手中的火把，仔细打量了一番那人。五哥，真的是五哥？他怎么会在这里？此时，莫初寒已经大步上前，双手触碰到锁链，试图想办法将莫仲元解救下来。贺之染立刻上前阻止：“八哥且慢。”莫初寒有些不明所以的看向他，九弟妹，五哥这个样子很痛苦，我先将人解救下来再说。八哥，五哥应该是中毒了，你若是现在将人解救下来，他恐怕会失控的更加厉害。贺之染从进门开始就观察莫重远的状态，凭他有些青紫的眼眶可以确认，五哥是中毒无疑。至于他所中何毒，还要检查过后才知道。这个时候应该是他毒发之时。莫九叶了解贺之染的本事，知道他从来不会乱说。尽管他也心疼五哥，可还是帮忙劝道：“八哥，听冉冉的，他懂医术，定不会有错的。”莫初寒不忍地将手收回：“九弟妹，你说现在该怎么办？”贺之染并没有立即回答，而是示意莫九叶将人按住些，他上前帮莫仲元把脉。检查结果果然和他猜测的无异。幸好的是，莫仲元所中之毒对于贺之染来说并不陌生，这种毒药和他用银环蛇毒制作的尸神有异曲同工之效，只不过。制毒者多加了几种使人陷入疯狂的药物。八哥，夫君，五哥的确是中毒了。他所中之毒可以让人变得神志不清，乃至疯狂。不过，这种毒也只是在毒发的时候会让人变成这个样子，估计用不了多久，五哥就能恢复神志。要多久，五哥才能恢复神志？莫九叶焦急地询问。以五哥目前的情况来看，他毒发应该有一段时间了，估计不超过两个时辰，他就能恢复。莫初寒听说五哥还要承受两个时辰这样的折磨，顿感心中不忍。九弟妹，有什么好办法能帮五哥暂时缓解一下吗？好办法，最好的办法就是帮莫仲远先将毒解掉。贺之染虽然有自信能够配置出解药，可却不是眼下立刻就能做到的。如今莫仲远所中之毒，还不知道在尸神的基础上添加了什么药物，他必须要确定之后才能进行调配解药。这就需要一个过程，即便是顺利的话，也需要一些时间。贺之染借着袖口的遮掩。从空间取出银针，快速扎在莫仲远的几处穴位上。很快，莫仲远就如同睡着了般，不再挣扎。第172章，他的头部有一小块淤血。见莫仲远安静下来，几人才有空打量这个屋子。屋子不算大，除了一张床以外，就是门口角落放着的一口铁锅和一副碗筷，旁边还有一只死去的野兔，看样子像是五哥猎回来的。几人都猜测，这些应该都是莫仲远平日使用的。打量过后，莫九叶开口了：“八哥。”娘和嫂嫂们还等着咱们的消息，不如你先回去告知他们一下。我和冉冉在这里守着五哥，这里没有可以居住的屋子，现在去其他两个家族那里借宿也不太可能。正好大家的帐篷都在，在周围多生几个火堆，应付一夜应该没什么问题。莫初寒先是看了一眼已经昏睡过去的莫仲远，随即回答道：“好，我这就回去安排。五哥这里就辛苦你和弟妹了。”看着莫初寒的背影走远，贺之染从空间取出一把手电筒，用作暂时照明。莫九叶询问：“冉冉。”五哥的毒可有解？我可以配置出解药，只不过需要一些时间。说话间，他从空间取出了一套抽血设备，抽了一些莫仲远的血，随即送进了空间。这个时候研究毒素恐怕不方便，晚些时候再说。尽管此刻还不能帮莫仲远解毒，
可两人也不能看着他继续绑在在铁链上。就在这时，贺之染的手电筒照到了地上的一把钥匙，他俯身将钥匙捡起来，对铁链的锁头比划了一下，大小正合适。莫九叶接过钥匙，直接将铁链打开。通过这把钥匙可以断定，莫仲元很大可能是自己将自己锁住的，大概原因就是他担心发病的时候无法控制自己。莫九叶将莫仲远挪到床上躺好，脑中已经出现了一连串的问题：既然五哥还活着。他为何没有和家人联系？还有五哥为何会在这里？五哥的毒是谁下的？六年前，第一个身死的莫家二郎就是莫仲远。当时莫九叶还在做南齐的伴读。莫家得到的消息是，莫仲远带人追赶敌军，不幸落入敌人的圈套。幸存的士兵当天夜里带着他的尸体返回。莫九叶越想越觉得混乱，无论如何都想不到五哥为何中毒后在这里苟活。看来这一切也只能等到五哥醒来以后再询问了。贺之染计算了一下时间，莫初寒若是告知莫家女眷莫仲远还活着的消息，赶过来至少需要十几分钟。眼下莫初寒已经离开五分钟左右，剩下的十分钟，他打算快速为莫仲远做个检查。思及此，他拉着莫九叶与莫仲远一起进入空间，他以最快的速度为莫仲远使用仪器检查了头部和心脏两个重要器官。为了防止被稍后会赶来的莫家人发现端倪，检查过后，他就带着两人离开空间，将人重新安顿在床上。莫九叶才紧张地询问：“冉冉，五哥的身体如何？五哥除了头部有些问题以外，其他还好。”莫九叶有些不明所以：“五哥的头部怎么了？”他的头部有一小块淤血，应该是外力所致。莫九叶追问：“这淤血对五哥可有什么损伤？”贺之染摇摇头：“目前五哥没有醒来，我还不确定具体有什么损伤。最常见的可能会导致短暂性失明，亦或者影响听力，还有可能一半的身体不受控制，甚至失忆等。”莫九叶闻言。顿时蹙起了眉头。如果五哥真的会出现这些问题，能治好吗？这个不一定，要看具体情况。房间中陷入了短暂的沉默。贺之然想的是，莫仲远头部淤血究竟会有什么影响？他目前能够排除的只有半身不遂的可能。刚刚发现莫仲远的时候，他整个人是站立状态，而且双脚的力道看上去很均匀，因此这一点可以排除在外。至于其他，就要等到莫仲远醒来才能揭晓。莫九叶则是有些担心，五哥生性好强。清醒之后，得知自己有了缺陷，定然会万分痛苦。就在两人各自思索的时候，外面就传来了一阵急促的脚步声，同时还伴随女主人的抽泣声。贺之染连忙将手电筒收进了空间。莫老夫人人未到，生先至。初寒，你五哥真的在这里？娘，五哥就在这里，您马上就能见到他了。很快，门被人从外面推开，最先冲进来的是五嫂。她快步跑到贺之染的面前，一把拉住他的手臂：“九弟妹，你五哥在哪里？”贺之染借着莫初寒手中火把的光亮，将五嫂送到了床前。五嫂，你别激动，五哥眼下还处在昏睡状态，你在这里先看看他。五嫂此刻哪里还能听得进去贺之染的叮嘱？他一下扑到莫仲远的身上，嚎啕大哭：“夫君，你真的还活着？太好了，你没死！”呜呜呜！五嫂在这里发疯般的摇晃着莫仲远的身体，恨不得立刻将人摇醒。莫老夫人也被莫寒月与莫初寒一左一右扶着来到了床前。贺之染上前将五嫂强行扶了起来。五嫂，五哥的身体不太好，你千万别伤到他。其实五嫂摇晃莫仲元几下是没什么问题的。贺之染想着，五嫂现在情绪比较激动，他若是不这样说，恐怕很难将人劝好。果然，在听说这样做会影响夫君身体后，五嫂立刻停止了动作。他有些不舍得起身，努力抑制着泪水。九弟妹，求你一定要救救你五哥啊！贺之染知道莫老夫人要看看儿子，拉着五嫂往旁边让了让。五嫂放心，我一定会想办法救治好五哥的。五嫂使劲的点头，嗯，九弟妹是我见过医术最厉害的神医，一定能治好你五哥的。此时，莫老夫人已经来到了床前，借着火把的光亮，仔细打量着莫仲远。仲远，娘在这里，你睁眼看看娘。说着说着，莫老夫人再也控制不住自己，大哭了起来。莫家到底做错了什么？儿子死而复生是好事，可一个个为何都会如此凄惨？莫寒月也在一旁不停的抹眼泪。嫂嫂们同样看着床上如同乞丐一般的莫仲远，心中无比酸楚。大家就这样守着莫重远，谁都没有离开的打算。第173章变成了一个废物。还是贺之然比较理智，他想着家里人都来了，这里晚上休息的帐篷还没有搭建起来。娘，八哥，嫂嫂们，时候已经不早了，大家不如先回去将帐篷搭建起来。这里有我和夫君守着，五哥醒来，我们第一时间去通知你们。莫老夫人知道九儿媳的话有道理，况且莫仲远这会儿还没有醒过来。他们留在这里也无济于事，还不如先将今夜休息的事情安顿好。大家都听贺氏的，先回去整理。话落，
，莫老夫人就率先往外走，其他人也紧随其后，唯独五嫂有些不想离开。夫君好不容易死而复生，他想留下来照顾。贺知染能够理解五嫂此刻的心情，只不过他打算进入空间研究解药，五嫂留在这里的确不方便。五嫂，五哥醒来，我会第一时间通知你。五嫂见九弟妹都这样说了，只能不舍得跟着莫老夫人一起离开。此时只剩下莫九叶与贺知染两人。估计这会儿莫仲远应该快清醒了，贺知染不敢盲目的将人带进空间。虽然不能进入空间，但是他可以使用意识进行操作。他打算先将莫仲远的血液进行化验，以此来确定毒药的成分。贺知染与莫九叶在这里想办法帮莫仲远解毒，留在郧城的梁浩等人也没有闲着。今日莫家被崔县城刁难的事情，他们全部看在眼里，打算留在那里给狗官一些教训，因此他们才没有跟着流放之人一同前往西岭村。此时已经夜黑风高，正是江阳大道出手的时候。白天的时候，几人就已经打听好了崔县城家宅的位置。他们施展轻功进入院内，先是摸进了主院，打算给狗官一些教训。说来也巧，正好碰到崔县城在与何家的孪生姐妹作乐。几人手脚麻利的将周围守卫以及几个下人打晕。梁浩抬起一脚，将房门踹开。屋内一丝不挂的三个人顿时被吓出一阵阵尖叫。外面的人都已经被打晕，无论他们如何叫喊，也没有人敢来。崔县城已经顾不得两个美人儿，顺手扯过被子，将身体包裹住，惊恐地盯着面前的几个蒙面人：“你们，你们是什么人？”梁浩等人做江阳大道是很有经验的，在不打算置人死地的情况下，是不会和对方有任何交流的。宋超和王大力默契地上前，一人一个手刀，将何家那对孪生姐妹打晕。同时，徐清风也将崔县城从床上拎了下来：“你们不要伤害本官，本官有银子，你们说个数就是。”徐清风根本不搭理他，心想着。老子想要银子，自己会动手，用不着你给。崔县城被粗鲁的拎到梁浩面前，梁浩上前一手扯住他的头发，另一只手控制住了其双臂。徐清风则默契的按住他的双腿。李明瑞适时的抽出一把明晃晃的匕首，对着崔县城的下身扎了过去。随着一声凄厉的惨叫声，刚刚还能与两个美女快活的人，瞬间就变成了一个废物。崔县城随着自己的一声惨叫，人已经疼得昏死过去。梁浩松开了对他的钳制，上前狠狠踢了一脚。见崔县城毫无反应，才朝着几人一挥手，几人十分默契，立刻在房间中进行翻找。这里貌似不是崔县城常住的房间，除了几间不怎么值钱的首饰以外，并无其他。王大力将首饰揣进怀里，朝着其他人一摆手，大家便利落的离开这间屋子。几人快速将崔县城的宅子翻了个遍，没想到得到的财物令人咂舌。一个小小的县城而已，宅子里竟然有五万两的银票，除了这些银票，现银也有差不多一万两之多。除此之外，金银首饰、珠宝玉石、绫罗绸缎、古董字画堆了半个库房。只可惜，他们五人只能挑方便携带的物件带走。至于那些个头太大的绫罗绸缎以及古董字画等物，只能暂时便宜给这个贪官了。几人闪身从崔县城的宅子离开，朝着西岭村的方向飞奔。携带的东西太多，他们不好明目张胆地走在大街上。梁浩带着兄弟几个施展轻功，飞檐走壁，很快便跑到了郊外。大家终于松懈下来。宋超掂量着怀中满满一大包的银元宝，笑着说道：“有了这些银子，九爷一家未来的日子不用愁了。”王大力也跟着附和：“呵呵，狗官为难九爷，就必须得付出代价。如今莫家人已经不再是流放犯人的身份，梁浩等人也无需继续隐藏。”几人进入西岭村，寻找了一会儿，最终在山脚下发现了莫家人的身影。因为莫仲远的事情，莫家人此刻还没有休息，大家正围在一个火堆前，希望早些等到莫仲远醒来的消息。故此。梁浩等人很容易便寻找到了莫家人的落脚地。莫初寒早早就听到了有脚步声，警惕地查看，结果发现是梁浩等人，便带着他们一起过来烤火。没看到莫九叶，梁浩便吩咐将这些财物全部交给莫初寒。只见一大堆的金银珠宝以及银锭子和银票，哗啦啦的被倒在地上。莫家人全部瞪大了眼睛。莫初寒有些不明所以的询问：“梁浩，你们这是？”梁浩有些得意地说：“八爷，哥几个看不惯崔县城的德行。”刚刚去他家里逛了一圈，闻言，莫初寒笑了，还真有你们几个的，早知道这样，我也等在允城不回来了，还能一起去出出气。宋超闻言凑了上去，用只有他们两人能听到的声音耳语道：“八爷，您还不知道，我们刚刚把狗官的子孙根给咔嚓了。”说话的同时，宋超用手比划了一下，眼中还流露出一副幸灾乐祸的样子。莫初寒摇头失笑：“呵呵，你们几个还真是。”莫家女眷见两人耳语，都有些好奇他们说的话题。八嫂心中想着，不知道是什么事情，能让夫君在这样的情况下开怀一笑，有机会一定要问个清楚。梁浩扫视了一圈，按说九爷若是在的话
，听到兄弟几个的声音，一定会过来。结果他们回来半天都没见九爷的身影。八爷，九爷不在吗？第一百七十四章，那我又是谁？对于在西岭村找到五哥，莫初寒觉得没必要对几个忠心属下隐瞒，于是他将在这里发现莫仲远的经过简单说了一下，并且说明此刻莫九爷与贺之染就在那边照顾五哥。几人闻言，全部瞪大了双眼。这也太匪夷所思了！先是八爷死而复生，紧接着又是三爷，如今五爷也活着，难道莫家的男儿都还活着？思及此，梁浩使劲甩了甩头，这不可能！当初六爷和七爷身死，被人抬回来的时候，他亲自去查验过，还帮他们将脸上的血渍擦干净。那两人无论身形还是面容都做不了嫁，这就说明莫家即便还有活着的爷，也不可能是六爷与七爷。不管如何，能够再发现一位幸存者。对于墨家和他们来说都是天大的好事儿。与此同时，东边的屋子里，贺之染正拿着莫仲远的血液检测报告单仔细的查看。见他看了良久，莫九叶终究没忍住追问起来：“冉冉，五哥的毒可有解？”贺之染将报告单收进空间，随即露出一个笑脸：“应该不难，稍后我会去研究一番，想必很快就能制出解药。”莫九叶闻言大喜：“太好了，五哥终于有救了！”他的话音刚落，就见床上的莫仲远身子动了动，随即睁开了双眸。莫仲远看着面前的两个陌生人，身子灵敏地坐了起来，同时做出一副戒备状态。你们是何人？莫九叶自认自己的容貌与六年前没有什么变化，可是五哥为何会如此询问？他连忙凑了过去，尽量让自己的脸距离莫仲远近一些。五哥是我呀、啊，我是九叶。九叶，莫仲远的表现显然是对这个名字很陌生。看着莫仲远此刻的状态，贺之然已经可以确认，他脑中的那块淤血损伤的就是记忆无疑。眼看着莫九叶还在那里执着的让莫仲远认他，贺之然只能无奈的提醒：“夫君，五哥应该是失忆了。”其实，莫九叶在看到莫仲远的状态后，也想到了这个可能，他只是不愿意相信罢了。有了贺之然的提醒，莫九叶不得不面对现实。冉冉，失忆能治好吗？贺之然刚刚在空间的时候，仔细查看过莫仲远头部的检查结果，淤血虽然不多，可那个位置却不适合手术治疗，而且从莫仲远脑部淤血的面积看。莫仲远应该是靠着自身功能吸收了一些，这个不好说，具体要看未来淤血被吸收的情况。同时，我也可以给他一些促进血液吸收的药物，所以现在还无法判断结果会如何。莫九叶知道，贺之染一定会尽全力救治五哥，无论结果如何，只要五哥能够活着，就是天大的恩赐。就在两人讨论莫仲远病情的时候，莫仲远已经下了床，他一直盯着眼前的两个陌生人看，不知道为何，看到眼前的男子，他就有种莫名的熟悉感。只可惜，他绞尽脑汁也想不出到底在哪里见过此人。莫九叶感觉到五哥的视线，笑着与他对视。五哥，你头部受到过创伤，脑中有残留淤血，才导致你记不得曾经的事情。闻言，莫仲远下意识地摸了摸自己的头，他的后脑处的确有个伤疤，究竟如何造成的，他并不记得。虽说可能猜中了他的情况，可莫仲远依旧没有放松警惕。你为何会知道这些？莫九叶将贺之染拉到自己的身旁，耐心解释道。五哥，这位是我的新婚妻子，也是你的九弟妹。她自幼研习医术，刚刚在你昏迷的时候，冉冉已经帮你检查过。本以为这样说会打消一些莫仲远心中的顾虑，谁知他却变得愈发警惕起来。他快速出手扣住莫九叶的咽喉，莫九叶躲都没躲，就这样被五哥掐着。贺之染见状，想上前阻挠，却被莫九叶一个眼神给制止了。这个时候，莫仲远开口了：“你说你是我九弟，要如何才能证明？”莫九叶不慌不忙地脱掉自己的上衣，露出肩头的月牙形胎记。五哥，这是咱们莫家男儿独有的印记，这个印记无论如何都做不了嫁。看到这个印记，莫仲远也将肩头的衣服扯掉一些。两人的印记不但形状大小都一模一样，位置也丝毫不差。莫仲远已经相信了莫九叶的话，顿时松开了钳制他的手。既然你是我的弟弟，那我又是谁？五哥，你姓莫，叫莫仲远，咱们家中共兄弟九人，还有个妹妹叫做莫寒月。我莫家武将出身，为大顺立下汗马功劳。六年前，你率军镇守边关，不久便传出你身死的消息。莫九叶大致将莫家这些年发生的事情讲述给莫重远听。莫重远听了这些，攥紧双拳。你的意思是说，我在家人的心中，六年前就已经死了？莫九叶点头，是的，五哥是八位兄长当中第一个传回死讯的人。见莫重远没有继续提出新的问题，莫九叶便开始反问：五哥。你还能想起你是为何来到这里的吗？来到这里是莫仲远失忆以后的事情，他自然记得。我只知道我受了伤，被一个农家人所救
，还好心的帮我请了大夫疗伤。到了傍晚，我发现我的身体愈发的不对劲儿，尤其是到了日落以后，我就会有种要发狂的感觉，而且这种感觉一天比一天强烈，那种痛苦让我变得毫无理智，而且力量也会比平日大上很多。我不知道自己是谁，更不知道要去哪里。为了不再毒发时伤害到我的救命恩人，我只能选择从那里离开，就这样漫无目的的狂奔。当然。我也只是白天才会这样做。我知道自己日落以后会失去意识，担心会伤到无辜之人，因此日落以前我就会跑到野外或者山里躲避，直到恢复正常以后再继续赶路。不知不觉的，我就来到了这里，发现这里基本没有人走动，便暂时安顿下来。我担心自己发狂的时候会伤到村里人，便用打猎换来的银子去铁匠铺定制了一个锁链。日落以前，我就会将自己锁起来，清醒以后再将锁链打开。第175十章，磨灭不了咱们是一奶同胞的事实。说到这里。莫仲远朝着窗外看了看，现在应该不到子时，以往这个时候我还没有清醒，难道是你们帮了我？莫九叶看了看贺之染，五哥是冉冉帮你施针，压制住了你体内的毒素。贺之染顺着莫九叶的话问道：“五哥，你现在发病的时间是不是越来越长？”莫仲远点头：“是的，最初的时候不到一个时辰就可以恢复，如今起码要三个时辰，甚至更久。这就对了，这种毒的毒素非常特殊。”会随着时间的推移，向你的身体各处扩散，距离心脏越近，发病的时间就会越长，直到毒素侵蚀到心脏，无论白日与黑夜都会变成疯狂模样。莫仲远虽然不清楚自己发病时的状态，可恢复正常后，他全身暴起的青筋和嗜血的眼眸，足可以说明他发病时的状态有多么可怕。若真是这样，我就会自我了断生命，以免牵连无辜。贺之染知道，莫仲远是不想因为自己发病给其他人带来伤害。五哥。事情没有那么严重，明日我就和夫君一起进城购买药材，帮你解毒。莫仲远从来都没想过自己的毒还能有解。弟弟妹，你是说你能帮我解毒？他清醒的时候，曾经找过好几个郎中查看身体情况，大多数郎中都没看出他有中毒的迹象，只有一位医术好一些的，能够确定他是中了毒。至于中的是什么毒，又要如何解除，郎中却不知了。为此，莫仲远失落了很久，甚至已经认命，自己就这样痛苦着过完余生。贺之染露出一个充满自信的微笑：“五哥放心，你的毒我一定能解。”不但这样，贺之染更加希望自己调配出解药的速度快一些，争取在下一个日落以前解掉莫仲远的毒，这样五哥也能够少遭受一次痛苦。就在莫仲远还想说些什么的时候，莫初寒因为担心这边的情况跑过来查看。莫仲远很警惕，听到远处有脚步声传来的时候，就已经做出了戒备状态。他大步来到门口，正好与莫初寒走了个碰头。莫九叶见状，连忙上前介绍：“五哥。”这是八哥莫初寒，莫仲远听说是自家兄弟，攥紧的拳头顿时松懈下来。莫初寒并不知道五哥已经失去记忆，他很好奇自家兄弟见面，九弟为何还要介绍一番。很快，莫九叶就帮莫初寒解了惑。八哥，五哥头部受伤，导致他变得失忆，六年前的事情都已经不记得了。你说什么？五哥他失忆了？莫初寒听到这个消息，显然很震惊。莫仲远面对自己不认亲人的状态，有些惭愧。八弟是吧？以前的事我已经记不得了，他不知道要如何面对这些亲人，这样说也算是打招呼了。莫初寒上前一把抱住了莫仲远，五哥，不管你还记不记得以前的事情，都磨灭不了咱们是一奶同胞的事实。简单跟莫初寒解释了一下莫仲远的情况，莫九叶询问道：“八哥，家人那边都安顿好了吗？”莫初寒点头：“都安顿好了，只是大家都不肯休息，一直在等五哥的消息。”莫九叶看了看莫仲远，试探的问：“五哥。”你要不要现在跟着我们去娘那里？还有五嫂，听到你的死讯，他差点没哭瞎了双眼。听到九弟口中提起的五嫂，莫仲远心中就是一阵莫名的揪痛。虽说他已经不记得妻子的存在，可这种异样的感觉做不了嫁。好，我跟着你们回去。推开房门，外面就刮起了一阵寒风，不知道周围有什么东西，还传来一阵类似狗子的嗷呜声。这声音不算很大，乍一听上去有些像狗叫，实则不然，并没有那么清晰。莫九叶扫视了一圈。没有发现有什么异样。再看莫仲远，脸上的表情倒是变得柔和了很多。这小家伙又来了。说话间，他已经甩开莫九叶与莫初寒，朝着屋后走去。几人对视了一眼，纷纷跟了上去。走出去差不多几十米的距离，莫仲远顿住了脚步。只见他弯腰抱起一个毛茸茸的团子，借着月光可以看到团子那白色的屁股。贺之然眼睛顿时变得雪亮。五哥，这是史铁兽吗？莫仲远爱怜的抱着团子转身。弟妹认识这东西，贺之染这下彻底看清了莫仲远怀里的团子，他使劲点着头，认识认识，我在画本子上看到过。对于这种可爱的生物
，贺之染实在无法抗拒，他快走了几步，来到莫仲远面前：“五哥，能给我抱抱吗？”小团子一看就是个幼崽，顶多只有四五个月大小，如今体型还不是很大，被莫仲远抱在怀里，缩成圆滚滚的一小团，看得贺之染心都要化了。莫仲远看了看贺之染那娇小的身子，有些不确定的问：“九弟妹不害怕吗？”贺之染使劲的摇头：“不怕不怕。”莫仲远见状，小心翼翼地将团子交给贺之染，同时还不忘提醒：“这家伙怕生，弟妹小心些。”不知是不是贺之染有特殊的吸猫体质，团子趴在他的怀里，脑袋蹭了几下后，竟然睡着了。就连经常接触小家伙的莫仲远都不禁感叹：“看样子，这小家伙还挺喜欢九弟妹的。”莫九叶在一旁撇撇嘴，心道：“冉冉那么有本事又漂亮，谁会不喜欢？”确定小团子没有为难贺之染，几人才一路朝着莫家人休息的地方走。路上，莫九叶好奇地问：“五哥，这史铁兽是你养的？”莫仲远没有否认：“就算是吧。几年前，我在山上救了一对史铁兽，当时他们都被老虎咬伤，我就带着他们一起回了这里。直到他们伤势痊愈，我才将他们送回山里。没想到这对史铁兽还懂得报恩，他们知道我日落以后会发病，每每那个时候就会来到屋外守候。一旦发现有人接近这里，他们便会发出一阵鬼叫声，将来人吓跑。长此以往。”那些村民都以为这里闹鬼，谁都不敢再靠近。就因为这里无人敢来，我才会选择在此长期居住。题外话，最近看花花和丫丫的视频比较上头，就想着这本书里的宠物用滚滚了。第176章饭团贺之染越听越感兴趣，追问道：“那后来呢？”说起后来，莫仲远有些感伤。年初的时候，不知道什么原因，这对史铁兽不再来我这里。我担心他们遇到危险，上山寻找了多次都没能寻到，直到上个月。一只受了重伤的史铁兽叼着自己的孩子来到我面前，他伤得太重，将这小家伙交给我后便断了气。我心疼小家伙年幼失去父母，便一直将他留在身边照顾。听说这小东西还是个无父无母的孤儿，贺之染无比心痛，抱着他的力道又紧了些。莫仲元讲述小团子经历的同时，间接解释了这里闹鬼的原因。难怪马君山会说这里最东边的屋子闹鬼，原来是那两只大熊猫为了报恩搞出来的动静。莫仲远能够看得出。九弟妹很是喜欢这小家伙，若是九弟妹喜欢，就养着吧。我一个大男人，手脚粗笨的根本照顾不好。闻言，贺之染顿时变得眉开眼笑起来。他来到古代以后，还是第一次表现得如此不矜持。既然如此，就多谢五哥了。莫九叶第一次看到贺之染高兴成这个样子，他开心比什么都重要。他上前轻轻抚摸了几下小团子的背。既然要养着，你就给小家伙取个名字吧。贺之染想了想，笑道：“他长得圆滚滚的，像个饭团。”不如就叫饭团好了。莫九叶宠溺的摸了摸他的头，好，就叫饭团。这夫妻俩走在前面撒狗粮，后面的莫仲远与莫初寒简直不忍直视。为了不打扰九弟与九弟妹恩爱，莫初寒拉着莫仲远紧走了几步。五哥，咱们走快些，娘和五嫂还在等你。此时的贺之染还处在拥有一个大宝贝的兴奋当中。为了给饭团更好的伙食，他的意识直接进入空间，花费了三千元，开辟了一片竹林，在那里种满了美味的竹子，同时。贺之染还帮他准备了盆盆奶，等方便的时候喂给饭团喝。他贺之染养的宝贝必须要享受到国宝级待遇。虽说莫初寒与莫仲远加快了脚步，可这么短的距离，他们也没比莫九叶夫妻俩快了多少。四人先后回到莫家人休息的位置。莫仲远先是在莫初寒的介绍下认了娘，随即又认了媳妇儿。两人在得知莫仲远失忆后，同时失声痛哭。尤其是五嫂，苦苦守寡多年，夫君好不容易死而复生了，竟然不认识他，这样的事情。他一时间还无法接受，五嫂不敢置信地拉着莫仲远的手臂：“夫君，你真的不认识我了吗？你曾经说过，等你得胜归来，就带着我去京城的月满楼吃东坡肉。你还说会抽空陪着我去庙里求菩萨赐子，难道这些你都忘吗？”看着眼前已经哭成泪人的女子，莫仲远使劲儿地去想她说的那些，可越想她的头就会越疼，以至于她只能双手抱头蹲在地上，表情十分痛苦。贺之染知道，这是很多失忆患者会出现的症状。出现这种症状，大多数都是因为患者在努力回忆曾经过往，最终越想头就越痛。其实，对于莫仲远来说，会发生这样的情况是好现象，说明他恢复记忆的几率很大。即便这样，也不能对病人刺激的太狠。贺之染见五嫂激动的还想说些什么让莫仲远回忆，他连忙上前制止：“五嫂，五哥的头部受伤，若是这样刺激他，很容易伤害到他。五嫂不知道这样会如何伤害到夫君，可他就是毫不怀疑九弟妹的话。”想到自己的行为可能会伤到夫君，五嫂心中即便有再多的话想说，这个时候也不敢讲了。尤其是看到莫仲远那痛苦的样子，
。吴嫂此刻只有心疼的份儿，她上前轻轻将墨仲远扶了起来。夫君，我不说了，你若是想不起来，就慢慢想。以后我有很多时间给你讲咱们的过往。莫老夫人也想多与儿子接触，可看到人家小夫妻俩久别重逢，她作为长辈的不能那么没眼色。于是莫老夫人招呼着其他人去了火堆前。莫初寒与莫九叶主动给母亲讲述五哥的情况。嫂嫂们和莫寒月的注意力这才落到贺知染怀里的饭团身上。莫寒月的眼中还盈满泪花，她随意用衣袖擦了擦后，凑到贺知染身边：“九嫂，你怀里的小东西看上去和咱们做的大熊猫玩偶很像。”贺知染轻轻将饭团翻了个身，使他呈面朝众人的状态。这就是大熊猫。莫寒月的眼睛顿时亮了：“九嫂，这真的是大熊猫吗？它长得好可爱，能不能给我抱一下？抱一下而已。”贺知染并没有吝啬，谁知。饭团的身体刚刚触碰到莫寒月的时候，就是猛地一缩，随即发出一声微弱的叫声。莫寒月被饭团突如其来的动作吓到，瞬间缩回了手。九嫂，小家伙看上去并不喜欢我。五哥刚刚说饭团有些怕生。莫寒月眨巴着大眼睛，有些不相信。九嫂难道不是生人吗？这一点，贺知然也很是奇怪。这小家伙自从到了他的怀里，就乖得很，一点都没看出他有什么不适应的感觉。难道他真的有所谓的吸猫体质？为了验证这一点，贺知染又试着将饭团给其他几个嫂嫂抱，结果都是一样的，饭团直接拒绝。这下贺知染已经完全可以肯定，饭团和自己的缘分是注定的。没想到前世没能实现的梦想，在穿越后实现了。女眷们再次逗弄了一会儿饭团，一抬眼便看到梁浩等人还孤零零的坐在那里。想到贺知染还不知道梁浩他们今夜所为，二嫂便扯开话匣子，重新给贺知染讲述了一遍。贺知染原本就想过。等这里安顿下来，和莫九叶一起去崔县城的宅子逛一逛。没想到，竟然被梁浩等人抢了先。只要肥水没流到外人的田里，是谁动手都无所谓。不过，听说崔县城家里还剩下很多古董、字画一类的大件没能带走，贺知染的心再次蠢蠢欲动起来。第177章，我只是想询问一些事情。等找到合适的机会，他可以再走一趟，换来的钱可以用来在淘宝宝帮饭团采购各种美味。当然，这件事暂时不急。崔县城的宅子就放在那里，不会长腿跑掉。眼下最重要的就是先将莫仲远的毒解掉，还有家人的住所问题。莫家人这边闹得动静不小，方家与谢家虽然不知道具体发生了什么，可看情况就知道，他们这里一定有事情。出于关心，谢天海和方传洲走过来查看。莫老夫人想着，我儿子死而复生是好事，未来也要经常出现在人前，并没有隐瞒的必要。于是，老夫人简单将找到莫仲远的事情告知二人。谢天海与方传洲闻言，真心替莫家人感到高兴。在得知莫仲远失去记忆后，二人安慰了莫老夫人一番，才返回自家营地。莫老夫人看了看天色，已经过了子时，再不休息，怕是大家明日都会没精神面对更多的事情，便催促着家人去休息。如今梁浩等人和莫仲远属于新加入之人，帐篷数量有限，无法安顿他们。贺知染提议让莫老夫人带着莫寒月一起住进罗车，五哥与五嫂住他们的帐篷，梁浩等人暂时在东边的屋子安顿。对此，大家都没有异议，各自回去休息。贺知染刚刚转身，饭团就一把抱住了他的小腿。莫九叶也看出来了，这小家伙就黏着自家媳妇儿，无奈他只能弯腰将其抱起。没想到饭团并不排斥他的怀抱。莫九叶一手拉着贺知染，一手抱着饭团回到了帐篷内。刚刚进入帐篷，贺知染就迫不及待地拉着莫九叶与饭团闪身进入空间。看到农场空间内的一片绿意盎然。饭团顿时忘记了要缠着新主人，迈着小短腿，飞快地朝着山上跑去。贺知染在农场的空地上帮他准备了鲜嫩的竹笋、胡萝卜和盆盆奶。饭团跑累了就可以过去享用。眼下他需要做的就是早些配置出解药，解掉莫仲远身上的毒。经过一夜的研究实验，贺知染终于在天亮以前将解药制成。这个时候，饭团貌似跑累了，步子缓慢地走回两人身边。贺知染检查了一番自己投喂的食物，已经被饭团吃光光。他又在淘宝宝商城购买了一些竹子和竹笋给他。饭团就是个十足的吃货，看到好吃的就会忘记缠着主人。趁着这个时间，贺知然与莫九叶洗漱了一番，才带着吃饱喝足的饭团离开空间。外面的天还没有大亮，看上去灰蒙蒙的。几位嫂嫂已经起床，在几个帐篷的中央架起火堆为大家取暖。莫仲远也许是有了家人陪伴比较安心的缘故，今早起来看上去精神很多。简单用过早饭，谢天海与方传洲就过来了。他们的想法与贺知染同样，打算去村里的赵家与周家问一问，看看能否租到合适的房子暂住。贺知染的解药已经配置出来，他与莫九叶进城也只是拿买药当幌子，给解药找一个见光的理由。
，眼下解药就放在空间，两人并不急着去城里。因此，贺知然与莫九叶决定先去村里找找房子，稍晚些再进城。决定好，两人便打算跟着方传周与谢天海一起进村。谁知贺知然和莫九叶刚准备离开，脚下就被一团肉乎乎的东西给绊住。贺知然宠溺的弯腰将饭团抱了起来，柔声道：“饭团，我有事情要做。”你乖乖留在这里等我。饭团眨巴，这乌黑的大眼睛紧紧盯着他，就是不肯离开。莫寒月见状，试探的朝着饭团伸出手：“饭团乖，让我抱抱好不好？”饭团看了看贺知染，又看了看莫寒月，貌似看出了主人有事情要忙，心不甘情不愿的去了莫寒月的怀里。安顿好了饭团，莫九叶与贺知染才喊上方传周与谢天海一起去村子里。西岭村内的三个家族各自的居住地都很集中，赵家与周家在村路的两侧相对而建。崔家占地比较大，在村子正中央的位置。如此一来，三个家族的房屋群便呈现出了一个三角形的状态。通过昨日的事情，如无必要，他们是不打算再与崔家有什么接触，因此租房的目标就是赵家与周家。几人来到赵家与周家分界点，左右看了看。谢天海询问：“侄媳妇，你看咱们先去哪一边？”贺知染并没有急着回答，而是想先了解一下赵家与周家的情况。恰巧这时，一个妇人抱着孩子从赵家那边出来。贺知染大步迎了上去，礼貌的与妇人打招呼：“你好，这位大嫂，我是昨日被官府分配来此的。”妇人紧张的看了看贺知染，扭头就走。这一大早的，好不容易碰到个可以打听消息的人，贺知染可不想放弃。于是他快步追了上去：“大嫂，我不是坏人，只是想跟你打听些事情。”妇人继续朝着周家的方向走，脚步丝毫没有停住的迹象。你打听事情去找李正，我什么都不知道。从妇人的口中可以听得出，她十分忌惮崔李正。然而，贺知染并不想就此放弃。他借着袖口的遮掩，从空间取出一小串铜钱，追赶上妇人的脚步后，将铜钱塞进他的手中。大嫂，别担心，我只是想询问一些事情而已。妇人感受着手中沉甸甸的铜钱，立即顿住了脚步。他的表情有些纠结，无法抵抗铜钱诱惑的同时，又担心被人发现他与这些人有往来。就在这个时候，他怀里的小娃哭了起来。贺知染这才注意到，小娃的脸色通红，而且还流着鼻涕。这孩子应该是染了风寒，大嫂，孩子是染了风寒，正好我懂些医术，手里还有药材，可以帮忙看一看。其实贺知染不知道，这妇人就是因为孩子生病没钱治疗，才从赵家出来，打算回江家那边的娘家去想想办法。刚刚贺知染给出的一把铜钱，的确让他很心动。铜钱的数量不少，起码有一百文，这些钱给孩子看病足够了。第一百七十八章，大家平时都喊我桂花，眼下又听说对方能帮孩子看病。顿时战胜了妇人心中的恐惧。只见妇人朝着贺知染跪了下去，求小娘子救救我闺女。贺知染连忙将人扶了起来，救治你的孩子没问题，只要大嫂肯回答我一些问题即可。妇人使劲的点头，好，你问吧。请问大嫂，周家、赵家与崔家的关系如何？听到这个问题，妇人显得有些紧张。她左顾右盼了一番后，才小声说道：“小娘子，你们昨日刚来西岭村，就将崔礼正给得罪了。他连夜派人通知赵家与周家。”不许与你们有任何牵扯。贺知染蹙眉，如果有牵扯，他会如何？妇人叹了口气。几年前，我家里的一位族叔见官府送来这里的人可怜，偷偷给了他们一些干粮，被崔家人发现后，告诉了李正。崔李正带着一群人，差点没把我族叔的腿打断。贺知染听后，倒吸一口冷气。一个小小的李正竟然如此霸道，他如此不分青红皂白的欺负人，你们都不反抗吗？妇人无奈的摇摇头。崔家有个做县城的亲戚。咱们这些老百姓哪里敢得罪？贺知染又问：“那赵家、江家和崔家的关系如何？”表面上看，赵家与周家都能与崔家和睦相处，背地里我们都恨透了崔家。听了妇人的讲述，贺知染心中清楚，眼下想要租到赵家和周家的房子，首先要做的就是将崔礼正震慑住，否则这两家人绝对没有胆量将房子租给他们。想了解的已经差不多，贺知染也信守承诺，帮小娃治病。他先是摸了摸小娃的额头。凭经验可以确定，起码要在39度以上。贺知染又帮小娃把脉后，已经完全确定他是染了风寒。小娃应该是高烧太久的缘故，此刻已经没什么精神，即便被他那有些冰冷的手触碰额头，也没有太大的反应。这样的情况，输液是最佳治疗办法。奈何贺知染无法光明正大的使用注射方法进行治疗，退而求其次，只能选择药物治疗。他的意识进入空间，在医务室的药房内选了几种对症的儿童药物，换成油脂包装。然后借着袖口的遮掩，自空间取出。他将几个药包交给妇人，仔细讲解服用方法。大嫂，这是退热的药物，回去第一时间为孩子服下。还有，这个是治疗孩子咽喉红肿的药物。
这个是治疗伤寒的药物，与退热药间隔小半个时辰服下即可。还有，我们暂时住在山脚下，如果孩子情况不好，可以去那里找我。妇人攥紧了手中的几个药包，再次朝着贺知染跪了下去。多谢大夫赐药，我娘家姓周，嫁给了赵家人，大家平时都喊我桂花。贺知染连忙将人扶了起来。桂花嫂子不用客气，以后咱们都是一个村的人，互相帮助是应该的。桂花再次感谢一番后，才抱着孩子，快步朝着家里跑去。两人的交流，莫九叶等人都看在眼里。他们与贺知然想的一样，眼下的情况，如果不将崔家人的气焰压制下去，就别想在周家与赵家人那里租到房子。谢天海与方传周此刻都有些气愤，侄媳妇，我这就去崔家找他们理论。对此，贺知然并没有阻止，但是他却没想跟着一起过去，原因无他。昨日崔家在他们手里算是吃了亏，崔礼正肯定一早就去了城里找崔县城告状，即便这个时候去崔家，也见不到崔礼正的人。虽然见不到崔礼正，去闹一闹，让他们心烦也是好的。莫九叶也心知是这样的道理，他看了看两位叔叔，都是手无缚鸡之力的文人，担心他们会吃亏，提醒道：“两位叔叔，崔家人多势众，你们两个过去恐怕会吃亏，不如回去多叫上几个人一起。”听话听音，谢天海有些不解，贤侄不打算跟着我们一起。莫九叶看了看天色，说道：“本来我和内子今日打算进城购买一些药材的，想着找房用不了多少时间，便跟着一起过来了。若是去找崔家人理论，怕是时间会很长。这样的话。”我们进城就有些来不及。谢天海点了点头。贤侄与侄媳有事就去忙，我们这就去喊家人跟着一起去崔家理论。莫九叶与贺知然想的是，即便崔礼正不在家，他们这些人去闹一闹也是好的，起码能让崔家人知道他们不是好欺负的。为了防止被饭团再次缠上，贺知然选择在原地等候。莫九叶一个人回去取骡车，很快他就赶着骡车返回。待贺知然坐稳后，骡车就跑了起来。进城的路途并不是很近。西岭村的村民以往都是乘坐崔家人的牛车，然而今日并没有牛车等在村口载客，原因无他。崔礼正天刚亮就让人用牛车载着他去找崔县城告状了。就在村民唉声叹气抱怨的时候，一抬头便看到远处驶来一辆骡车。村民们都不知道骡车的主人是谁，只以为是崔家的谁又买了一辆骡车。有人大步迎了上去，挡住莫九叶与贺知染的去路。骡车被迫停了下来，村民这才看清，赶车的是个陌生人。赵家与周家的人虽然不认得两人，却听说过昨日官府送来一群新的流放之人，想至此，他们就能大致猜测出两人的身份。赵家与周家人连忙向后退去，那样子让人看上去就像躲避什么洪水猛兽一般。贺知然与莫九叶对此并没有觉得奇怪。当当他们已经从桂花的口中得知大概情况，莫九叶见村民让开道路，视若无睹地赶着骡车，打算继续赶路。就在这时，村民中有一个人跑了出来，来人书生打扮。手里还抱着一个粗布缝制的书包，他有些不好意思的朝着莫九叶抱拳：“这位大哥，我着急去学堂，不知是否方便载我一程。”书生的话音刚落，后面就有人追了上来：“泽川，你给我回来！”赵泽川回头看了一眼来人：“大哥，你们怕崔家，我可不怕，都是一样的村民，凭什么就让崔家压上一头？”第179章，看看这里的风土人情。赵泽强一把拉住赵泽川：“当着这么多人的面你别胡说。”赵泽川甩开大哥的前置，不悦道：“大哥，你越是表现的怕他们，崔家人就会越得意。你这是在助长人家的气焰。”话落，赵泽川用力挣脱了赵泽强的前置，再次来到莫九叶的面前：“大哥，麻烦您载我一程，我可以付车费。”说话间，赵泽川已经取出三枚铜板，放在掌心给莫九叶看：“车费不车费的都是次要。”莫九叶还是第一次在西岭村看到一个不怕崔家的人，因此他倒是愿意载赵泽川一程。路上还能通过聊天了解一些西岭村的情况。我这车也不是载客用的，一个村住着，捎带你一程倒是无妨。赵泽川也不是扭捏的性子，听了莫九叶的话，直接将铜板收了起来。如此，就多谢大哥了。贺知染在车厢里，莫九叶便让赵泽川跟自己一起坐在车板上。骡车在众人复杂的视线中缓缓驶离，大家都同情的看向赵泽强，都在担心此事若是被崔家人知晓，会惹来什么样的麻烦。前往郧城的路上。莫九叶赶着骡车，饶有兴趣地问：“你真的不怕崔家？”赵泽川先是认真打量了一番莫九叶，随即苦笑道：“其实我今日这样做，查。”莫九叶视若无睹般赶着骡车继续前行，走出去不远，恰巧遇到马俊山带着两名官差在街上巡逻。莫九叶赶着骡车朝他的方向走近，马俊山一眼就看到了他，率先打了招呼：“你怎么进城了？”莫九叶也看出来了，这位官差是个自来熟，因此。他也没有过多客套，我带着内子进城，打算买些药的。不知今日为何，城里的驿馆都没有营业。闻言，
。马俊山四下查看了一番，才凑近莫九叶说道：“昨夜县城大人被几个蒙面人伤了子孙根，天还没亮，他就派人将所有医馆的郎中请去府中治疗。”莫九叶对此早已猜测到了原因，他之所以这样问，就是想假意从别人口中得知此事。马俊山讲话时虽然声音不大。可仍旧被莫九叶身旁坐着的赵泽川听了个真切。此时的赵泽川学堂也不想去了，一心想将这个大快人心的消息回村告诉给家人，相信在他们得知崔县城受了这样的伤以后，再也不用惧怕崔家人来找麻烦。思及此，赵泽川便跳下车：“大哥，今日感谢您能载我到城里，我有些急事，就先走一步。”莫九叶从赵泽川的表情中就可以看得出他此刻的兴奋程度。好，赵泽川已经顾不上过多客气。飞快地朝着来时的路跑去，马俊山与莫九叶又说了几句，也带着人离开。贺知染听到外面的人都走了，掀开帘子从里面出来：“夫君，我们先去哪儿？”两人来郧城，目的就是为了给解药见光找个说辞。至于要去哪里消磨时间，并没有什么计划。莫九叶看了看天色，这会儿时间还早，咱们就随意在街上走走，顺便看看这里的风土人情。的确，他们初来乍到的，未来也要长期居住于此，的确有必要多了解一些。莫九叶赶着骡车，漫无目的地走在街上，大概是是因为崔县城受伤的缘故，街上到处都是官差。尽管如此，并没有影响百姓们的正常生活。除了医馆以外，其他铺子都在正常营业，路边还时不时的能看到一些做生意的小贩。为了探听一下崔县城的情况，莫九叶故意赶着骡车朝他的宅子方向走。还真是冤家路窄，在距离崔宅有些距离的时候，便迎面遇到了崔里正义行人。第180章，官差刁难。崔礼正垂头丧气地坐在牛车上，崔明林也耷拉着脑袋，不知在想什么。莫九叶抱着多一事不如少一事的心思，打算快些从他们身边经过，这样可以少犯口舌。谁知就在牛车从他们身边经过的时候，崔明林一抬头，正好看到了莫九叶。崔明林大声质问：“你们怎么在这里？不会是来看我堂弟笑话的吧？”崔礼正和牛车上的其他几个崔家人也看到了莫九叶与贺之染，众人的视线齐刷刷地落在他们的身上。一个看上去有些眼生的崔家人询问：“林哥，这不会就是昨日被分配来咱们西岭村的流放犯人吧？”这人的语气显然对莫九叶夫妻很不屑。他们如今已经抵达西北，不再是流放犯人。除了不能擅自离开郧城以外，其他都与这些百姓无异。莫九叶冰冷的目光瞥了那人一眼，没有作声。说话之人被这寒光看得瞬间打了个寒战。他也听说了，这次来的流放犯人脾气不小，李正一家都没能讨到好处。然而，在他的心中，作为崔家人的气势不能丢，否则以后崔家在西岭村要如何立足？思及此，那人直接从牛车上跳了下来，指着莫九叶吼道：“看什么看？再看小心挖掉你的眼睛！”对于这样的人，莫九叶都懒得与其多费口舌。只听“啪”的一声响，赶车用的鞭子狠狠抽在那人的身上。崔礼正见族人想与莫九叶硬刚，本打算阻止的，结果他的动作没有年轻人快。眼看着莫九叶举起手中的鞭子，他就大声提醒：“崔良。”快躲开！结果他的提醒还是慢了，鞭子已经狠狠招呼在崔良的身上。一个常年习武之人，这一鞭子即便没融入内力，打在人身上的力道也非常人可比。崔良疼得大叫道：“光天化日之下，你竟敢动手，还有没有王法了？”莫九叶冷笑：“你还知道王法？你们崔家人仗着有个做县城的族亲，在西岭村横行霸道的时候，怎么没讲讲王法？”这个时候，周围已经来了不少看客。他们并不知道吵架的双方是什么关系，即便这样，他们也能够看得出是牛车上的人挑衅在先。这样的人不用想都知道，平时肯定没少仗势欺人。因此，在崔良提起王法又被莫九叶对的时候，看客们都笑了。崔良不服气，指着莫九叶吼道：“你当街打人，我要去官府告你！”莫九叶冷笑：“听说你们崔家的那位县城身受重伤，这个时候还能顾得上你？”闻言，崔良顿时有些没底气。恰巧此时几个官差刚刚从崔宅里面出来，崔良眼珠转了转，连忙跑了过去。他指着莫九叶的方向对官差说：“看到那个人了吗？我怀疑就是他伤了县城大人，你们快把人抓起来！”听说刺伤县城的人出现，几个官差举着手中的武器朝莫九叶包围过去。崔良见莫九叶马上就会吃瘪，顿时露出一抹坏笑。官差将骡车包围其中，有人一眼就认出了莫九叶。昨日在官府的时候，莫家人可是一点都没给崔县城面子，因此。他们对莫九叶的印象极其深刻。仔细想想，昨日崔县城那样为难他们，他们对此怀恨在心也不为过，还真有伤人的动机。思及此，官差大声说道：“你们现在就跟着我回衙门配合调查。”莫九叶纹丝未动：“我做了什么需要配合调查？少废话！我怀疑你就是伤害县城之人。”
。官差不容分说，上前就要抓人。莫九叶拉着贺知染，灵敏的向旁边一躲，轻松躲过了官差伸过来的咸猪手。官差见状大怒，大胆，竟然敢躲避抓捕，罪加一等。他清楚莫九叶曾经的身份，领兵上过战场之人，身手肯定厉害。虽然口气强硬，却不敢再贸然动手。莫九叶此刻已经彻底黑了脸。他先是怒视了一眼崔家人，随即看向官差，沉声问：“所谓捉贼捉赃，你有什么证据断定我就是伤害崔县城之人？”其实，官差根本没往莫九叶的身上怀疑。崔县城说了，昨夜行凶的一共五人，全部蒙着面。莫家昨日来的人，他也看到了，就两个男子，其余都是女眷，不可能凑出五个人来行凶。然而，县城那边追得紧，一定要他们在三日内找到凶手。不用想都知道，那五个人敢深夜潜入官员家中行凶。不可能是泛泛之辈，捉拿这样的人，别说三日了，就算给他们三年的时间，恐怕也捉不到。因此，官差便想着抓几个替罪羊，早些结案算了。眼下看到莫九叶，他们就动了这样的心思。先不说莫家有几个男人，凭他们昨日跟崔县城闹得不愉快，就能以此作为借口将人抓了。到了官府，是否认罪就容不得他们了，这样也能早些结案。莫九叶早就看穿了这些官差的心思，他怎么可能如了他们的意？官差捉人本就心思不纯，哪里会有什么证据？再看看身后和自己一起的几个官差，一共才四人，对付这种上过战场的人，恐怕没什么把握。就在官差琢磨对策的时候，揭露的另一头又跑来一堆官差。那一堆人看上去起码有六七人，凑在一起就可以达到十人以上。官差顿时有了底气，他朝着跑来的同伴大喊：“你们跑快些！昨夜伤害县城之人在此。”谁知赶过来那些官差并没有去帮忙抓莫九叶，而是气喘吁吁地通知对方。快，现在就回衙门！新任县令大人到了。这个消息比较突然，想抓莫九叶顶包的官差闻言，先是愣了一瞬，随即招呼着身后的几人跑去县衙，根本顾不上莫九叶。围观群众听说允城来了新县令，也纷纷跑过去看热闹。这里瞬间就变得冷清起来。莫九叶与贺之染也想去看看新来的县令是何方神圣，不过在离开这里以前，他们必须要收拾一番这几个不知死活的崔家人。只见莫九叶再次拿起赶车用的鞭子。不疾不徐地朝着崔家人乘坐的牛车走去。第181章，换我来。崔礼正和崔明林昨日就领教了莫家人的厉害，此时见莫九叶冷着一张脸走过来，顿时就怂了。你要做什么？你别过来！崔明林胆怯地说道。崔礼正见状，身子也本能地向后挪了挪。莫九叶不容分说，举起鞭子，率先朝着崔良抽了过去。崔良躲闪不及，瞬间挨了好几下，疼得他毫无形象的惨叫连连。紧接着。莫九叶的鞭子毫不留情地抽向了崔明林。崔明林在村里向来都是欺负别人的份儿，哪里受过这样的委屈？他挨了几鞭子，顿时就有种血气上涌的感觉。他朝着车上其他几个崔家人大喊：“上，都给我一起上！”崔礼正见状，也忘记了胆怯，伸手推几个崔家人一起去围攻莫九叶。面对崔家的几个人，莫九叶是毫不留情，鞭子狠狠抽打在他们身上，而且是碾压式的打法。崔家人只有被动挨打的份儿。崔礼正将家族之人推出去后。自己并没有跟着一起上，而是从牛车的另一头绕到了贺之染的身旁。他心里清楚，他们根本不是莫九叶的对手。最好的办法就是控制住那个女子，以此来威胁对方。崔礼正的举动早就被莫九叶看在眼里。他之所以没有过去帮忙，是因为他清楚贺之染的本事，对付一个没有武功的人，他有万全的胜算。崔礼正从牛车上下来时，顺手带了一根不算长的麻绳。他小心翼翼地绕到贺之染的身后，正准备将麻绳套在他脖子上的时候。贺之染却忽然从骡车上跳下，只见贺之染反腿就是一脚，狠狠踹在了崔礼正的小腹上。虽说贺之染没有内力，可技巧却掌握的恰到好处。这一脚直接将崔礼正踢得倒飞出去好几米远，整个人狠狠摔在了地上。贺之染露出一抹嘲讽的笑容：“啧啧，一村的李正竟然卑鄙到对一个手无缚鸡之力的女子搞偷袭，还真是让人笑掉大牙。”崔礼正揉着被摔疼的老腰，惊恐地盯着贺之染，他万万没想到。莫家的女人也如此厉害，他们今天还真是踢到铁板了。他颤抖着手指向贺之染：“你，你不要过来，否则我就到官府告你。”贺之染冷笑：“告我吗？好啊，新县令正好刚刚到任，你去告好了，我倒要看看天底下是不是每一个做官的都像崔县城那般贪赃枉法。”崔礼正听了贺之染的话，心中就是一咯噔，太过于气愤，竟然让他忽略了刚刚几个官差说出的消息。如今允城来了新县令。还不知道这位县令的为人如何，万一这位县令与自家侄子不是一路人，他们崔家的好日子可就要到头了。更何况他刚刚亲眼所见，崔县城伤了子孙根，这个消息不知道是哪个大嘴巴给传得沸沸扬扬。如今整个允城内的百姓怕是都知道了。
，闹成这样，崔县城即便有心隐瞒此事，根本做不到。原本他还庆幸允城如今没有县令大人，侄子可以通过这段时间压下言论，以便将此事隐瞒，继续做他的县城。如今看来是不太可能了。也就是说，侄子的县城之位无论如何都保不住了。思及此，崔礼正感觉顿时没了底气。他看了看被墨酒叶鞭子抽得伤痕累累的几个族人，说道：“不告你也行，先让你家男人停手。”贺之然瞟了墨酒叶一眼，只见他挥鞭子都挥得懒洋洋的，可见他对崔家人是多么没放在眼里。本来贺之然就想过，这里毕竟是在大街上，万一墨酒叶出手失了轻重，将人打死，事情也不好收场，便想着去阻止的。结果他一听崔礼正那带有威胁的口吻，顿时就不想去阻拦了。不阻拦，并不代表没有其他办法。贺之然瞥了崔礼正一眼。随即走到莫九叶的身旁，夫君，你是不是打累了？先坐下休息一会儿，换我来，这样很好，不但打人的力道小一些，还能让他锻炼一下身体。莫九叶宠溺的看了他一眼，知道打这几个人不会有危险，毫不犹豫的将鞭子交给贺之然。崔家人刚刚亲眼看到李正就是被这个漂亮女人给踢飞的，因此他们对上贺之然并没有松口气的感觉。贺之然除了没有莫九叶的体力以外，下手绝不比他轻，而且他的敏捷度也很好。这些人即便想逃跑都没有机会。贺之染提着鞭子打了一会儿，见火候差不多了才停手。所谓的火候差不多，就是崔家人疼得要命，然而伤却不致命。这样的伤，以贺之染这个医者来看，起码要养上半个月。他将鞭子握在手中，气喘吁吁道：“我累了，你们可以去县衙告状了。”说话间，贺之染还故意看了一眼已经被吓傻的崔礼正，这一眼被崔礼正给理解个透彻，那就是只要你们不怕皮肉之苦。就尽管去告。想到刚刚被这女人踹在小腹那一脚，崔礼正此刻还心有余悸。我不告，我们都不去告。话落，崔礼正就朝着几个族人使了个眼色，示意大家赶快离开。崔家人如释重负，连滚带爬的上了牛车。车夫如同躲避瘟神一般，赶着牛车以最快的速度消失在莫九叶与贺之染面前。贺之染与莫九叶也整理了一番衣服，重新坐上骡车。若不是在这里遇到崔家人挑衅，他们听说新县令到任的消息。定会跟着那些百姓去看看热闹。眼下，他们却改变了主意。新任县令来了，如果是个好官，查清楚崔县城这些年做的那些勾当，再加上他如今身体残缺，肯定会将其免职查办。反之，如果新任县令与崔县城同样是个贪赃枉法的家伙，崔县城定会钻此空子，送些好处给他，将此事摆平。前者，崔县城被查办，家产定会被没收；后者，崔县城利用剩下的财物去贿赂县令。莫九叶与贺之染可不想给他这样的机会，因此两人一致决定先去将崔宅偷个干净，以除后患。第182章，你夫君，我身体好得很。正好这个时候，官差们都去衙门迎接新任县令，想必崔宅里面的人不会很多，他们只要行动小心些，定会万无一失。打定主意，两人将骡车赶到了没人的角落。贺之染小手一挥，将骡车和莫九叶一起带进空间。他们进来，空间的目的无他。光天化日的去干坏事，总要装扮一番。贺之然取来化妆工具，将莫九叶打扮成了一个双眼上挑、鼻梁扁平、嘴唇外翻的丑汉子。这还不算，他还给莫九叶贴了一副络腮胡子，然后又在淘宝宝购买了一套灰色短打，将他那一身黑衣换掉。再看莫九叶，一点原来的模样都没有。贺之然禁不住大笑起来：“莫九叶，你知道吗？世界上有两种人最能吸人眼球。”莫九叶不知他在打趣自己，认真的问道。哪两种人？哈哈，一种是特别好看的，另外一种就是你现在这样的。贺之染说话间，已经将人推到了卫生间的镜子前。莫九叶乍一看到镜中人，本能的向后退了一步。他指着自己的鼻子，有些不可思议的问：“这丑八怪就是我？”贺之染大笑：“没错，这个就是你。怎么样，我的化妆技术很厉害吧？你现在这个样子，相信连娘都认不出来。的确，别说娘认不出来了，就连他自己都不认识。不管怎样。”能因为自己薄娇妻开怀一笑，他丑点也值了。贺之染笑够了，也给自己装扮了一番。他的装扮就要简单很多，换上在平阳县穿的那身男装，脸上又随意涂抹一番就搞定。装扮好，两人便离开了空间。来到崔宅外，观察了一番后，莫九叶直接拦腰抱起贺之染，施展轻功翻墙而入。入眼的就是七八个穿着绸缎的女子，正被几个家丁打扮的人催促着朝大门方向走。女子们哭哭啼啼，有的甚至还要往回跑。却被家丁粗鲁的揪住头发拉了回来。这些女子当中，贺之染一眼就看到了何家的那对孪生姐妹，两人倒是没有哭闹，只是不停的哀求家丁：“这位小哥，求你可怜可怜我们姐妹，别把我们卖去那种地方。”家丁见这姐妹俩
不似其他人般哭闹，多少升起了一丝丝怜悯之心。这是县城大人吩咐的事情，你求我们也没有用，还是乖乖的跟我们走吧，也能少受些皮肉之苦。何家姐妹继续哀求，小哥，那你能不能带我们去见见县城大人？这样我们也好求求情。你们还是死了这条心吧。县城大人若是对你们有情，就不会将你们卖去窑子了。小哥，求你了。哀求声越来越小，很快就消失在崔宅的门口。贺知然撇撇嘴，这个崔县城还挺现实，知道自己不行了，就拿这些女人去换银子。这话，贺知然本来就是发发牢骚，谁知到了莫九叶的耳中却变了味道。他习惯性的摸了摸他的发顶，你放心，你夫君我身体好得很，也会保护好自己的。贺知然，你这脑回路跑的也太偏了。不容多想，此刻后院没什么人，正是潜入的好时机。莫九叶拉着他的手。一路小跑向前院，他昨夜特意在梁浩那里打听过，崔宅的库房就在主院的旁边，因此两人没费什么力气便找到了库房的位置。库房与崔县城所住的院子只有一墙之隔，只见那边站了好几个拎着药箱的郎中，那些郎中的表情一个个如同死了亲爹般难看。不禁这样，管家还在那里不停的施压：“你们几个都是咱们允城名声响当当的郎中，怎么能治不好县城大人的伤？”县城大人吩咐了，他的伤一日没有起色。你们就一日不准离开。几个郎中面面相觑，一位白胡须的老者上前一步，苦着脸说道：“管家，崔县城这着实有些强人所难了。宫里那些进过身的宦官，发达以后，个个都想变得完整，可从古至今也无人能做到。更何况我们只是一个小小县城的郎中，哪里会有那天大的本事？”啊？其他几个郎中也跟着附和：“是啊，崔县城的病，我们是真的无计可施。管家，求您行行好，到县城大人面前替我们美言几句。”就放我们离开吧，我一家老小还等着我出诊赚银子糊口呢，求您就行行好，帮我们说些好话吧。面对这些郎中的苦苦哀求，管家视若无睹，直接对着院子外面喊道：“过来几个人，把这些郎中给我看好。若是有人跑了，拿你们试问。”莫九叶与贺之染在暗处看着，原本守在库房外的三个家丁立刻离开了两个，进入主院。眼下只剩下一个看守之人，倒是给他们行了方便。莫九叶快速闪身来到那家丁身后，一个手刀将人劈晕。随即将其拉到了角落，贺之染趁机跑了过来，两人灵巧的跃窗而入。库房明显是被人整理过，一点被偷的痕迹都没有。的确，如梁浩等人说的那样，里面剩下的都是一些不好运走的大件物品。扫视了一圈，贺之染也算开眼界了。库房内除了银子和银票没有以外，其余的什么金银珠宝、玉器摆件、古董字画、绫罗绸缎，摆满了四周的置物架。贺之染小手一挥，库房的物品就全部消失不见。如今空间变得大了。他不用再考虑存放问题，连同置物架都没有放过，全部收了进去。仔细检查一番，见没有落下的物件以后，两人才离开。谁知他们刚刚从窗子跳出来，就与一个看上去三十岁上下、衣着华丽的妇人撞见。妇人身边带着的两名丫鬟见到两个陌生男子，顿时惊叫起来：“夫人，有贼！”崔夫人也看到了两人，同样大声呼喊：“捉贼！”贺知染见状，从空间取出一把迷药，快速朝着几人撒了过去。崔夫人和丫鬟很快便倒了下去，听到有急促的脚步声传来，莫九叶抱着贺之染纵身一跃，便落在了房顶。不等那些家丁走近，两人便跃出了院子。第183章，竟然是他！回到那个偏僻的地方，两人闪身进入空间，换好了装扮，连同罗车一起再次出现在外面。如同什么事都没有发生般，莫九叶赶着罗车朝县衙的方向走去。县衙门口人山人海，都在等着看新来的县令大人。由此可见。县令大人还没有到，莫九叶将罗车停靠在一边，拉着贺之染的手，站在人群一侧。两人刚刚站定，就见东边走过来一行人，走在最前面的人一身县令官服，走起路来英姿挺拔，而且还是个熟人。莫九叶与贺之染对视，两人同时轻声说出了那人的名字：孟怀宁。竟然是他，他怎么会来允城做县令？一肚子的疑问。再看孟怀宁的身旁，跟着一个金发碧眼的洋人，手舞足蹈的。貌似在表达着什么，孟怀宁则是深深蹙紧眉头，不断的摇着头。待一行人走近，官差连忙排开一条长长的队伍，挡在百姓们的面前，防止他们冲过来伤害到县令大人。唯独那个金发碧眼的洋人，依旧努力向孟怀宁表达着什么。贺知染能够看得出，孟怀宁根本听不懂那洋人的话。恰巧这个时候，孟怀宁朝着人群的方向瞟了一眼，正好看到莫九叶与贺知染。看到二人，孟怀宁再不看身旁的洋人一眼。大步朝着他们的方向走来。就在百姓们都在猜测县令大人来这边作甚的时候，孟怀宁开口了：“莫大哥，嫂夫人，没想到你们比我先到一步。”莫九叶与贺之染本想着私底下去见孟怀宁的
，没想到人家竟然毫无顾虑的先打招呼了。莫九叶抱拳，久违了，孟兄弟。百姓们不知道莫九叶的身份，只以为是县令大人他乡遇故知。然而那些官差就不一样了。昨日莫家人被崔县城刁难，他们很多人都是亲眼所见，还有包括马俊山在内的几个送他们去西岭村的官差，更是当场石化。这到底是什么情况？莫九叶竟然与新任县令认识，而且县令大人还与莫九叶称兄道弟，可见二人关系匪浅。想到这些，有几个官差不由得松了一口气。幸亏昨日他们没有跟崔县城一样去刁难莫家人，否则以人家和县令的关系，他们定会吃不了兜着走。今日在街上认定莫九叶就是伤害崔县城凶手的几个官差，顿时就傻眼了。他们只是想着随便抓个垫背的，能够早些结案，结果他们貌似踢到铁板上了。几个做了亏心事的官差心虚的低下头，尽可能降低自己的存在感。孟怀宁热络的做了个请的手势，打算将莫九叶与贺之染请进衙门叙叙旧。就在这时，那洋人又走了过来，他用一口流利的英文说道：“这位大人，求您帮帮我。”孟怀宁转头，一脸为难的看向那洋人：“对不起，我听不懂你说的是什么。”贺之染淡笑，上前一步，同样用英语询问那洋人：“请问先生遇到了什么困难？”洋人听到熟悉的语言，顿时变得雀跃起来。他朝着贺之染伸出双臂，笑着说道：“哦，太棒了！我终于在这里见到一位懂得英语的人，而且还是一位非常漂亮的女性。”说话间，洋人就打算上前给贺之染一个大大的拥抱。莫九叶见状，不悦地挡在了贺之染的前面，怒视着洋人。不管对方是否能听懂自己的话，他愤怒地说道：“请你注意自己的言行，否则别怪我不客气。”贺之染知道洋人高兴或者表达谢意的时候，都喜欢拥抱一下对方，这举动一定是被莫九叶误会了。当然，作为一个根深蒂固的东方女性，她也不太能接受洋人那种表达方式。即便没有莫九叶出面阻拦，她自己也会躲开洋人的拥抱。她知道这洋人并没有恶意，向莫九叶解释道：“这是他们西方的一种礼仪，而且我也不会配合他的。”莫九叶来不及仔细琢磨，贺之染为何会懂得外语，仍旧气愤地盯着洋人看。洋人看到突然出现的男人，而且对自己还是很不友好的样子，顿感一头雾水。“这位先生，我们第一次见面，你为什么要这样对待我？”莫九叶知道洋人是在跟自己说话，他听不懂，便转头询问贺之染：“他在说什么？”贺之染笑着将洋人的话翻译给他听。莫九叶冷着脸说道：“你告诉他，我们大顺朝的女子只能给自己夫君一个人抱。”贺之染心中暗笑，没想到这男人占有欲还挺强的。他十分敬业的将莫九叶的话翻译给洋人听，并且用英文简单解释了一下：大顺朝的人思想比较保守，即便是感激亦或者其他，也只能用语言表达。洋人很聪明，经过贺之染的解释，对大顺的礼仪立刻就有了新的认知。他歉意的单手放在胸前，朝着贺之染弯腰行了一礼：“对不起，给您带来困扰，请见谅。”好不容易碰到一个能与自己交流的人，洋人道歉后就迫不及待的说道：“这位漂亮的女士，能否请您做几天我的翻译？我一定会出很高的工钱给你。工钱不工钱的，贺之染根本不在意。他决定帮一帮这个洋人，不为别的，能够真正结识一个洋人。”对于他空间那些物品见光，绝对是最大的助力。这个没有问题，请问先生如何称呼？洋人见对方答应，顿时变得眉开眼笑。我叫亨利，来自海的那一端。不知这位漂亮女士如何称呼？贺之然礼貌地打了招呼，并且告知自己的名字。在对方互相介绍后，亨利就迫不及待地提起自己遇到的困难。贺之然女士，我在船在刚刚靠近郓城码头的时候抛锚，从家里带来的翻译又因病死在路上，我想在这里找一位修船的师傅，奈何。语言不通，一直没有找到。能否请您帮忙问一问这里的官员，请他帮忙寻找一位会修船的师傅？贺之然只能做翻译，找人修船的事情还真要孟怀宁去帮忙。第184章，未来如何能堪当大任？贺之然将亨利的话翻译给孟怀宁。对于洋人，孟怀宁并不排斥，毕竟那个时候洋人还没有对这方土地造成过什么伤害。然而他也是初来乍到，对郓城的一切还不熟悉，于是孟怀宁直接叫来一个官差询问。郓城可有修船的工人？官差显得十分恭敬，回大人的话，咱们郓城南部靠海，那里的渔民多数都会修缮船只。孟怀宁了然，对贺之染说道：“嫂夫人可以将这个消息告诉他。”贺之染按照官差的原话翻译给亨利。亨利闻言大喜：“贺之染女士，您能陪我走一趟吗？”贺之染知道，亨利即便清楚哪里能找到修船工人，也无法与人交流，自己跟着走一趟绝对有必要。不过今日怕是不行了。这会儿已经临近午时，他们出来这一趟的目的就是为了购买药材。他们要赶在五哥发病以前赶回去不说，晚上的住宿问题恐怕还要请孟怀宁出面解决。只有孟怀宁出面
，这件事才能从根本上解决。因此，他们现在必须要将自己的情况跟孟怀宁说清楚。贺之染歉意的向亨利摊摊手，抱歉，今日我家里有些事情要处理，我明日空闲的时候可以陪你去渔村走一趟。亨利已经被困在郓城好几天，好不容易找到一个能够与他交流之人，即便再着急也要有耐心。好的，就明天。与亨利沟通完，贺之染拉着莫九叶一起跟孟怀宁去叙旧。正好孟怀宁也有这个意思，请两人去县衙里面聊。孟怀宁对这里的环境还不熟悉，他去东风县上任的时候，由当地的县城指引，将工作交代的十分清楚。可他来郓城的消息已经通知到这里，为何没见到这里的县城？对此，孟怀宁很是奇怪。他喊来一位带路的官差询问：“你们的县城何在？”提及崔县城，官差有些支支吾吾，不知道要如何说。如果县令大人从他口中得知崔县城伤了子孙根的事情，万一崔县城没有被免职，他岂不是成了得罪人的那一个？反之，他若是不讲实话，得罪的就是县令大人。这两个人，官差都不敢得罪，表现得十分为难。莫九叶见状，便主动为他解惑：“孟兄弟，我们今日进城，便听百姓传得沸沸扬扬，说崔县城昨夜被人伤了子孙根，如今还躺在家中养伤。这样的消息，的确令孟怀宁很吃惊。动手之人得多恨这个县城，才能伤了人家那里。”见孟怀宁还在思考。莫九叶也不打算兜圈子，他们来到这里的主要目的就是要解决事情的。孟兄弟有所不知，昨日我们抵达郓城，就遭到了崔县城刁难，故意将我们分配到他族人所在的村子。这样的天气，我们三十几个人全部在外面露宿一夜。莫大哥，咱们进去仔细说。说话间，孟怀宁已经带着夫妻两人进了书房。官差很有眼色，几人刚刚坐定，便送来了茶水，随即出去将门在外面关好。孟怀宁喝了一口茶，才缓缓开口：“不瞒莫大哥和嫂夫人。”我来到郓城做县令，就是费先生替我安排的。郓城地处偏僻，环境苦寒，莫九叶一时间想不出费南雨为何会将孟怀宁安排到此地。这是为何？孟怀宁苦笑了一声，还不是因为东风县火烧尸体的事情。顿了顿，孟怀宁继续说道：“弟妹提议，火烧遇难者尸体，的确是个杜绝后患的好办法。齐王殿下带人去赈灾的时候，我也将这个道理和他讲得清清楚楚。起初，齐王是赞成的，命令手下积极配合我的工作。”我们互相配合，火烧遇难者尸体。后来又千方百计寻找药材配置治疗鼠疫的药剂，可以说将百姓的伤亡控制在了最小范围。就在赈灾工作快要大功告成之际，不知道是谁在背后四处蛊惑百姓，说我们火烧尸体天理不容，要求朝廷必须给那些家属一个交代。对此，齐王殿下派人抓获了一些蛊惑力量，可老百姓已经彻底相信了那些人的说辞，他们就抱着一个观念：只要继续闹下去，就一定会得到朝廷的补偿。齐王殿下见状，也改变了初衷。认为给百姓们一个说法是民心所向，他无法对百姓做出什么补偿，能做的就是将火烧尸体的罪魁祸首免职查办。说起这个罪魁祸首，必定是我无疑。我见齐王翻脸不认人，不用他提出罢免我的官职，打算直接请辞。费先生将这一切都看在眼里，齐王很是信任他。在费先生的劝说下，齐王决定将我调离东风县。当时有三个偏远的县城供我选择，在我做出选择以前，费先生找到我，建议我来郓城。来这里的主要目的。就是因为你们流放至此，有个熟悉的官员也方便照顾。即便费先生不说，我也是打算来这里的。我与费先生的想法一拍即合。三天后，我在费先生的安排下离开了东风县，赶来此地。听了孟怀宁的一席话，贺之染在心中对南齐使劲吐槽了一番：堂堂一个王爷，竟然连这么点的担当都没有。明明可以拉拢一位能臣的机会，就这样让他拱手让人了。莫九叶想的倒是多一些。南齐若是不处置你，想必回京以后。赈灾的差事不但无功，反倒有过。孟怀宁苦笑，的确如此。遇到这样的事情，也就能对着莫大哥吐一吐苦水了。莫九叶也同样感叹：一个连手下官员委屈都不能化解的人，未来如何能堪当大任？难怪史书中记载，南齐会被人夺了皇位。当然，南齐脚上的炮都是自己走出来的。他想，这些就是替自家那些为大顺朝卖命的父兄感到不值。孟怀宁讲述完了自己的事情，很快就调整好思绪。继续询问莫家人被崔县城刁难的事情，莫九叶没有任何添砖加瓦的表述，将昨天发生的事情原原本本讲述给孟怀宁。孟怀宁听后气得狠狠一拍桌案，一个小小县城还真是长了天大的胆子。话落，孟怀宁就站起身，朝着门外喊道：“来人！”很快，门外就走进来一对官差：“大人有何吩咐？”第185章，竟敢公开贿赂本官！孟怀宁大手一挥，给你们半个时辰的时间，不管用什么方法。立刻让崔县城来见本官。官差面面相觑一番后，领命离开。孟怀宁也没有闲着，他。
他喊来自己带来的小厮：“孟安，你现在就去县衙门口，将消息传出去，就说今日本官要开堂亲审崔县城，让那些有冤屈无处伸的，通通到场。本官今日就替他们做主。”作为一个有经验的县令，孟怀宁不用想都可以确定，崔县城能对墨家做出这样的事情，说明他的为人就是如此，平时肯定没少干于弱百姓的事。他今日刚刚抵达郓城上任。就先拿崔县城这个贪官开刀，孟安应了一声，便跑出去办事。孟怀宁看了看莫九叶夫妻，莫大哥与嫂夫人不如跟着我一同前去公堂。好，莫九叶拉着贺知染一同起身，跟在孟怀宁的身后，在公堂坐了良久，都没见有百姓来此状告崔县城的恶行。这时，孟安也跑了回来。大人，刚刚小的已经将您的意思传达给那些百姓，只是……孟怀宁挑眉，只是什么？小的能够看得出。那些百姓听到崔县城的名字，就恨得咬牙切齿。不过，他们貌似不相信大人您能帮他们主持公道。孟怀宁站起身，朝着公堂外面走去。本官亲自跟那些百姓说，公堂对着的就是县衙大门。孟怀宁径直来到门外。此时，门前的百姓比迎接他上任的时候还要多，而且好多百姓的表情十分复杂。孟怀宁不打算耽误时间，大声对着百姓们说道：“本官今日刚刚来到郓城，便听到了很多崔县城为官不廉的消息。”今日，本官就要当着大家的面公审崔县城。你们但凡遭受过崔县城欺压的，尽管告知本官，本官定会为你们主持公道。他的话音刚落，就有一对上了些年纪的老夫妻互相搀扶着来到他的面前。老两口双双跪在孟怀宁的面前：“大人，您真的能给小明做主吗？”孟安见自家大人被质疑，连忙上前说道：“孟大人是出了名的清官，自然要为百姓做主。”闻言，老两口再次朝着孟怀宁磕了三个头。孟怀宁主动上前，将人扶了起来。老人家无需多礼，有什么冤屈尽管说出来便是。老夫听了他的话，顿时大哭起来。青天大老爷，请您给我家可怜的闺女做主啊！呜、哦！老爷子见自家婆娘哭得讲话不连贯，担心县令大人会不耐烦，连忙抢先说道：“大人，三年前我家十六岁的闺女去集市上卖鸡蛋，因长得有几分姿色，愣是被崔县城抢回家里做妾。我们家里虽然穷，可也不想让姑娘给人家做妾。听说后。”便带着家中的两个儿子去崔宅要人，崔家下人不容分说，将我两个儿子毒打一顿。如今我的两个儿子，一个仍旧瘫痪在床，另一个也是走路一瘸一拐。我那可怜的闺女不愿从崔县城，当天就吊死在崔宅内。大人，草民一家家破人亡，都是拜崔县城所赐，奈何上告无门，只能含冤过了三年，请大人给草民一家做主啊！老两口说着说着，已经泣不成声，在场的百姓也不停的擦着眼泪，对于这一家人的遭遇深感同情。听了老两口的讲述，孟怀宁气得青筋暴起，攥拳狠狠砸在了门口的柱子上。崔县城，好个崔县城，看本官今日如何处理你！百姓们看孟怀宁的表情，已经能够确定，这位新来的县令大人的确是个能够为民做主的好官。于是，又陆续有人上前讲述自家的遭遇，有几个同样是家中女儿被崔县城强行抢夺回去做妾的，还有一些是自己家产业被崔县城贪没的，更多的是因为崔县城收受他人贿赂。导致百姓无处申冤的，一时间，县衙门前跪满了状告崔县城的百姓。孟怀宁万万没想到，他只是呼吁了一下，就有这么多人喊冤。这还要说，只是临时在县衙门前呼吁一下，若是将这个消息大肆宣扬出去，还不知道有多少人来此状告崔县城。孟怀宁朝着孟安一摆手：“孟安，你先带着这些人进去，将他们的冤屈以及住址都记录清楚。案件数量太多，需要取证和审理，绝不是短时间能够处理完的。”孟怀宁打算这几天就着重处理崔县城一事，按照事情的分类轮流召唤这些百姓到场。当然，他审理的时候也会以公开的形式让郓城的百姓出口恶气。这个时候，去请崔县城的人还没有回来，孟怀宁便打算去看看那些百姓状告后者的详细说辞。他刚刚一转身，人群外便传来一道女子的哭喊声：“县令大人，有人光天化日之下来我崔宅偷窃，还伤了我们一众女眷，请大人为我做主啊！”莫九叶与贺知染。就站在大门的内侧，听到这个声音，两人相视而笑。来人正是崔县城的夫人刘氏。刘氏带着两名婢女越过围观百姓，扑通一声跪在孟怀宁的面前，还不等开口，刘氏就朝着身后婢女使了个眼色。婢女连忙跪爬上前，将一个用手帕包裹的东西送到了孟怀宁的手中，还轻声说道：“大人，这是我家夫人的一点心意，请您笑纳。”孟怀宁笑了，只是笑意不达眼底。你们是何人？竟敢公开贿赂本官？他的声音不小。围观的百姓都听得清清楚楚，百姓们都知道新来的县令大人要惩治崔县城，因此对刘氏也没有了以往的忌惮。人群中有人高喊起哄：“大人，这就是崔县城的夫人。”
。其实，孟怀宁在听到刘氏喊冤的时候，就猜到了他的身份，只是故意装傻罢了。哦，你就是崔县城的夫人？刘氏以为孟怀宁那一笑是对崔家的友好表现，顿时来了底气。大人，我正是崔县城的夫人。孟怀宁冷笑一声，瞬间变了脸。来人，将此人捆起来。很快，衙门内便跑出来几名官差，犹豫了一瞬后，将刘氏捆了起来。第186章，这一招怎么就行不通了？孟怀宁的突然举动让刘氏有些不明所以。大人，我是来申冤的，您为何如此对待于我？孟怀宁冷着一张脸，沉声道：“大胆刁妇，竟敢公然贿赂本官，该当何罪？”刘氏顿时傻眼了。以往有人找他们家崔县城办事的时候，都是这样的做派，而且只要礼物够硬，就没有什么办不了的事情。如今到了新任县令这里，这一招怎么就行不通了？不但行不通，竟然还因此给自己定了个当众贿赂的罪名。家里库房本就被偷得精光，眼下用来送礼的玉镯还是他在手腕上刚刚撸下来的。这个玉镯是他多年前花重金购买的，若不是想要给县令大人留一个好印象，他还真有些舍不得送出去。眼下镯子握在人家手里，自己还要因此被定罪，刘氏顿感一阵委屈。大人，您不能这样对待我啊！我真的有冤屈。听到刘氏喊冤，几个官差顿时就放轻了动作，全部看向孟怀宁，等待他的示意。孟怀宁连正眼都没看刘氏一眼，朝着几个官差一挥手。将人带进去。官差虽说跟着崔县城一起的时间比较久，曾经也帮他做过一些见不得光的勾当，可也都能看清眼下的局势。如今县令大人才是允城最大的官，而且看县令大人的意思，罢免崔县城的官职已经不容置疑。他们一定要在第一时间将位置摆正。因此，在孟怀宁一声令下之后，官差们便推搡着刘氏进了县衙。几个丫鬟见状，拔腿就想跑，被围观的百姓一起拦住。贺知染见孟怀宁身后没有闲着的官差，主动上前扯住两个丫鬟的衣领。将他们丢进了县衙，孟怀宁也没有闲着，他将刚刚丫鬟塞到他手中的玉镯举起示众。大家看好了，这是刚刚刘氏命人塞给我的玉镯，这就是他贿赂本官的罪证。这一举动迎来了百姓们一阵热烈的掌声。苍天有眼，终于给咱们允城送来一位青天大老爷，咱们允城的百姓未来有福了。以后我们有了冤屈，就找青天大老爷做主。孟怀宁上任第一天就能够得到百姓的认可，心里是喜悦的。他朝着百姓们摆摆手。官差们也跑出去示意他们，县衙门前不准大声喧哗。孟怀宁看了看天色，派出去请崔县城的官差已经离开快一个时辰了，到现在还没有回来，竟迎来了他的夫人前来含冤。这不得不让孟怀宁猜测，崔县城是不是要和他玩什么阴招？就在他思索之际，崔县城被几个家丁抬着来到了县衙门前。此时，崔县城还不知道究竟发生了什么事情。看到孟怀宁的那一刻，他还不忘谄媚的打招呼：“县令大人，今日刚刚抵达允城。”下官身上有伤，未能亲自迎接，请大人恕罪。孟怀宁轻蔑地看了一眼崔县城，只见他的身体被一张锦被包裹得严严实实，只露了个脑袋和他讲话。虽说他的语气中带着一股子谄媚，可眼中那一闪而逝的不屑却被孟怀宁捕捉个正着。孟怀宁心下冷笑，都死到临头了，还敢如此狂妄？他绷着脸朝官差们吩咐道：“将人送去公堂。”崔县城见自己大热脸贴在冷屁股上，顿时就感觉到了情况不妙。大人。下官的书账是青州知府，如今崔县城不得不搬出自己的杀手锏，希望孟怀宁听后能改变态度。青州知府，孟怀宁并不陌生，他来允城上任的时候，恰巧路过青州，当时发生的事情他并没有忘记。刘知府不知得罪了谁，将他收受贿赂一事告到了京城，如今的官职已经被罢免。看崔县城的样子，应该是还没有接到这个消息。而且在孟怀宁的心里，别说刘知府已经被免职了，即便他还在任。遇到崔县城这样的官员，他也必定会严惩不贷。作为一方父母官，不能为民除害，就不配坐在这个位置。此刻的孟怀宁在看到崔县城的时候，就感觉自己是在看一个跳梁小丑。他忍不住上前，不疾不徐地说道：“本官今日第一天到任，有个好消息要告诉你。”崔县城以为孟怀宁听他提起书账害怕了，打算讨好自己：“大人，什么好消息？快说，与下官听一听。”孟怀宁忽然变了脸色，抬手一个用力，掀翻了崔县城的担架。好大的狗胆！见到本官竟然不败，还敢大言不惭的躺着？你信不信？本官现在就治你个藐视上级之罪！崔县城本来还在得意的等着听好消息，谁知眨眼的时间，自己就被人家从担架上掀了下来。好巧不巧的，他正好是一脸嘲笑的姿势落地，受伤的地方也与大队来了一次亲密接触。崔县城疼得差点背过气去，良久，他才疼得叫喊出来：“啊，摔死本官了！”孟怀宁怒气冲冲上去就是一脚。谁给你的胆子，在本大人面前自称本官？说着，他凑近了一些
，小声对崔县城说道：“本官告诉你的好消息，就是昨日本官在经过青州的时候，亲眼看到刘知府因收受贿赂，已经被朝廷免职了。”闻言，崔县城顿时愣在当场，他已经顾不得身上的疼痛，表情也变得愈发惊悚。“你说什么？这不可能！我叔丈不可能被免职的，一定是你在骗我。”孟怀宁懒得解释，背着手大步朝着衙门内走去。谁都不许帮他。一炷香的时间，即便是爬，也要给本官爬到堂上，否则就棍棒伺候。官差们个个都是见风使舵的主，此刻形势已经无比明了，谁还会帮着崔县城？就在孟怀宁离开以后，已经有几个官差耀武扬威的跑到崔县城面前进行催促，甚至还有人出言威胁，若是他动作慢了，必定会棍棒伺候。这样的场面，崔县城曾经也没少见。他知道眼下不能继续惹怒县令大人，他下身疼痛难忍，无奈之下。只能爬着进了大堂。崔县城刚刚爬进大堂，一抬头便看到坐在一旁的莫九叶夫妻俩。第187章，请大人明察，不用动脑子想多清楚，这两人定和新任县令关系匪浅，否则这公堂可不是什么人都有资格坐下的。崔县城顿感一阵头皮发麻，心知自己昨日是踢到铁板上了。现在看来，自己被县令大人如此对待，大部分原因就是在为这两个人出气。崔县城自认已经找到了县令大人如此对待自己的根源所在。看来，想要化解眼下的危机，只能讨好这两人了。崔县城费力地爬到莫九叶与贺知染的面前，挤出一抹比哭还难看的笑容。两位，昨日是本官一时疏忽，将你们分配错了地方，本官这就命人帮你们换个好的村子。莫九叶冷笑，那就要看崔县城有没有命去重新为我们分配村子了。你，崔县城跋扈多年，哪里被人如此冷嘲热讽过？他顿时就变了脸色，还不等他后面的话说出。孟怀宁就拿起金堂木，狠狠拍在桌案上，大胆崔文，没有本官发话，谁允许你私自在公堂上与人搭话了？崔文本就对刚刚莫九叶的话心有余悸，再看县令大人的态度，他已经彻底意识到了眼下情况对自己非常不利。他的下身受伤，稍稍动一下就会疼痛难忍。刚刚从县衙外面爬进来的时候，崔文就已经疼出了一身汗。即便这样，他还是强忍疼痛，朝着孟怀宁的方向跪了下去。县令大人，下官这些年为允城百姓兢兢业业。即便没有功劳，还有苦劳，求您开恩啊！说着说着，崔文还当着所有人的面流出了眼泪。若是不知情的，还以为他受了多大的冤枉。这样的桥段，孟怀宁见得多了，对他提不起丝毫的同情心。他再次狠狠拍了一下金堂木。崔文，你在允城利用职务之便欺男霸女，作恶多端，你可知罪？崔文满眼泪水的抬起头：“大人，下官冤枉啊！下官从未做过这样的事情，请大人明察。”孟怀宁知道，像崔文这样的人。不给他些苦头尝尝，就会一直嘴硬下去。他看向公堂两侧的官差，吩咐道：“来人，把崔文拖下去，重打二十大板。”大人，下官冤枉啊！大人，听闻自己要挨二十大板，崔文已经吓得语无伦次，说不出一句完整的话。几个官差不容分说，上前就拖着崔文往公堂外面走。崔文仍旧拼命的求饶：“大人，下官身上有伤，不能打板子。若是换作以往，有犯人求情，官差都会停留一瞬，看看县令大人的意思。”只不过今日他们完全可以确定，新任县令大人处置崔县城处置定了，无论如何都不可能有缓解的余地。因此，官差们丝毫没有停留的打算，直接将人拉去公堂外面，当着那么多围观百姓的面狠狠打了崔文二十大板，板子狠狠落在他的皮肉上，惨叫声不绝于耳。公堂内，孟怀宁也没有闲着，命人请进来几个刚刚状告过崔文的百姓，百姓们纷纷跪在公堂的一侧，被打得如同一滩烂泥的崔文被官差们拖着折回。狠狠扔在了中央。孟怀宁再次拍响了金堂木。崔文，是你自己说，还是本官让这些百姓一个一个的说？崔文这才注意到公堂上出现了好几个百姓。仔细一看，他对这些人貌似都有些印象。有他抢了人家闺女的，还有他将人家铺子占为己有的，还有……崔文顿时傻眼了。这些人曾经对自己可是敢怒不敢言的，如今新任县令一到，他们就迫不及待的赶来状告自己。思及此。崔文看着那些百姓的目光，瞬间变得阴狠万分，似是在威胁他们。若是他们敢乱说，小心本官日后找你们算账。百姓们本来就对崔文产生过惧怕心理，虽说今日有县令大人为他们做主，可见到他那样的目光后，还是不自觉的身子一颤。崔文瞪想那些百姓的目光，正好背对着孟怀宁，他自然是没有察觉。然而，崔文的小小举动却没有逃过莫九叶的眼睛。崔文，你瞪着那些百姓是何意？孟怀宁闻言。再次狠狠拍了一下金堂木，崔文，本官在此，你竟然还敢威胁百姓！这一声响，吓得崔文身子一个哆嗦，他费力的挪动身体，想给孟怀宁磕头，奈何他现在不但下身受伤
，后背也挨了二十大板，眼下就跟个高位截瘫的患者无异。尽管如此，崔文还是趴在地上，使劲朝着孟怀宁磕头。当然，下官冤枉啊！下官一句话都没有说，如何威胁那些百姓？哼，巧舌如簧。本官再问你一遍，是你自己招，还是让这些深受其害的百姓来说？崔文再不济也是个县城，对于审案这方面的事情了然于心。他若是招了，就会坐实罪名，想要翻供都难。因此，他一咬牙，决定不能招。大人，下官一心为民，没什么可招的。孟怀宁心下冷笑：都这个时候了，你还在这里死鸭子嘴硬？本官就让你见识见识，是你的嘴硬，还是本官的权力硬？他看向几个跪着的百姓，曾经伤害过你们的崔文在此，将你们的冤屈讲出，本官替你们做主。几个百姓面面相觑一番，陆续上前说出了崔文的恶行。起初，崔文还在不断的狡辩，被孟怀宁命人堵住了嘴巴。第一批百姓将自家冤屈讲完，又换上第二批百姓上堂。围观的百姓听着大家的讲述，不由自主地开始谩骂崔文丧心病狂，甚至已经有人跑回家取来一些烂菜叶和臭鸡蛋，等着退堂以后用来丢这个丧心病狂的狗贼。直到在一旁记录的孟安提着毛笔的手都软了，孟怀宁才吩咐停止百姓上堂申冤。即便还有很多百姓的冤屈没有当众诉说出来，仅仅今日这些就可以让崔文死上一百回了。孟怀宁当堂宣布。罢免崔文允成县城一职，具体如何处置，要等到案件全部审理完毕后定夺。当然，在场的人都清楚，崔文想活命是不可能了。他做下的那些事情，即便是凌迟都不为过。第188章，县令大人道，闲杂人等速速回避。这个消息对于百姓们来说，可谓大快人心。县衙外围观的百姓带头喊起了青天大老爷威武。与此同时，孟怀宁还派人将崔宅查封，崔文与其夫人刘氏暂押县衙大牢，等审问完毕后定罪。今日审理崔县城的案子暂时告一段落。孟怀宁再次带着莫九叶与贺之然返回书房。莫大哥、嫂夫人，我现在就帮你们重新分配一个去处，如何？莫九叶与贺之然知道孟怀宁是想让他们的生活环境舒心一些，不过两人都没有立刻回答。若是没有崔家的故意刁难，贺之然觉得西岭村不错。刚刚进村子时，他就发现村子的最北边有条很宽的河，说明这里用水不成问题。还有那么广阔的耕地，可能是西岭村人口不算多的缘故。很多土地明显荒废着，有这么多闲置的土地在，将来他们也可以好好的利用起来，不用为买不到耕地而发愁。西岭村背靠群山，家中好几个武功高强的大男人，未来想吃个野味也很方便。更何况他还想利用空间里的那些种子，打造出一个旷世果园。综合这些因素，西岭村是一个非常合适他们生活的地方。如今孟怀宁来允城做县令，第一天就将崔县城给收拾了，想必崔家人得知自己的靠山倒了台，也得规规矩矩的低调做人。莫九叶喜欢西岭村，是因为那里地处偏僻，而且依山傍水。只要明年开春，好好建一处房子，一家人在那里过着与世无争的生活也很好。夫妻俩有了自己的想法，互相商量了一番，莫九叶才开口回复孟怀宁的话：“孟老弟，我和你嫂嫂都觉得西岭村不错，就不用重新分配住处了。”孟怀宁见他的态度诚恳，并没有跟自己客气的意思，起身说道：“既然如此，我就陪着莫大哥与嫂夫人走一趟，看看那里的环境如何。”其实。莫九叶与贺之染都清楚，孟怀宁亲自陪他们走一趟，并不只是看看西岭村环境那么简单。他是打算帮自家人立威，让那些村民都清楚，他们与县令大人关系匪浅，以后想要刁难或者挤兑，也要掂量掂量。对此，两人都没有反对。虽然他们不害怕那些村民找事，可谁又会嫌弃安逸的日子太舒服？莫九叶起身抱拳，如此就辛苦孟兄弟了。孟怀宁做了个请的手势，跟着莫九叶与贺之染一同出了书房。为了壮大声势。他还高调的骑上高头大马，带上十几个官差一同前往。一行人刚刚出了县衙的大门，亨利就跑了过来：“贺之染女士，我们还没有约好明天见面的时间和地点。”贺之染闻言一拍脑门：“这件事还真怪他，刚刚急着跟孟怀宁叙旧，竟然忽略了这个。”他笑着用英语回复道：“亨利先生，明天早上十点左右，我们在县衙门口见面如何？”面对洋人，贺之染并没有说时辰，因为他刚刚在亨利的胸前看到了一节怀表的链子，因此。他可以断定，亨利的时间是以钟表为准的。亨利连连点头，好，就这样定了。明早十点，我们不见不散。见亨利走远，孟怀宁才吩咐出发西岭村。路上，孟怀宁骑着马，一直走在骡车的一侧，跟莫九叶聊天，仔细询问了一下西岭村的情况。由此得知，崔文的那些族人在西岭村也是横行霸道的存在。对此，孟怀宁心中已经有了计较。如果今日时间来得及，他就将崔家李正的职位罢免。以后再选一位合格的李正。此时已经到了下午申时，冬季日落比较早。
，莫九爷担心五哥病发，便将罗车赶到了最快的速度。这样的速度，孟怀宁骑着马，自然不怕追赶不上。然而，那些官差就苦逼了，为了不掉队，官差们几乎都是一路小跑的前行，直到临近西岭村的时候，莫九爷才降下了罗车的速度。官差们一个个累得气喘吁吁，当着孟怀宁的面还不敢有一句抱怨的话。不但这样，他们还要列好队伍，前面两个人敲响铜锣去开道。县令大人道：“闲杂人等速速回避。”不得不说，孟怀宁进入西岭村可谓做足了气势。村民们哪里见过这样的阵仗？听到声音后，就纷纷跑回自家院子。以往西岭村来的最大官员就是崔县城，都是崔家人出来迎接。因此，在这些村民们的心中，县令大人到此，同样是崔家人出面迎接。也的确如此。还不知道崔县城已经被免职消息的崔家人，听到外面的动静，纷纷跑了出来。崔里正走在人群的最中央，见到孟怀宁，就跪了下去：“草民等参见大人。”孟怀宁并没有出言，让他们起来。崔家人头磕在地上良久，都没听到县令大人让起身的话。陆续有人用眼角余光查看情况，这一看不要紧，县令的身旁竟然是那两个墨家人。遇到这样的情况，崔家人顿时有了不好的预感。尤其是崔礼正，他本来还想着等拜见县令大人完毕，请他给自己和今日挨打的族人做主的。可他看到了什么？他看到那两个打人的罪魁祸首，竟然跟县令大人并排而立。能与县令大人并排而立。足可以说明一个问题，那就是县令大人与这两人认识，而且关系匪浅。思及此，崔礼正清晰地感觉到自己天灵盖呼呼冒冷气，同时身体也不自觉地打了个寒战。孟怀宁依旧没有叫他们起来的意思，他现在急着去看莫家人的情况，让莫九叶带路，直接无视了崔家人，朝着村后走去。眼看着县令大人走远，崔家人是起来也不是，不起也不是，顿时犯了难。最终还是崔礼正大胆做了个决定，他们起来，跟着县令大人去看一看。万一那些流放之人在背地里跟县令大人告他们的黑状，他们也能找机会反驳一下。去往山脚下的路要经过赵家与周家的位置。那些人虽说不敢出来，但村里来了这么大的官，自然要趴在墙头看一看。题外话，明个给五哥解读。第189章，多谢大人相救。看着县令大人与墨家那对男女有说有笑的样子，赵家人和周家人貌似也清楚了什么。今日墨家有几个人过来他们这里，想要暂时租个院子过冬，碍于崔家的威胁。他们即便有空闲的院子，都没敢答应。这不但损失了一笔丰厚的收入，貌似也将这些人给得罪了。只希望墨家人不要跟他们这些小小百姓计较，不要在县令大人面前告黑状，孤立他们并不是本意。贺知然也发现了这些村民在爬墙头，却不知道他们心中所想。此刻，他只希望早些见到家人，将解药给五哥服下。连同着一群官差，一行人浩浩荡荡的朝着山脚下走。刚刚临近的时候，前方就摇摇摆摆的跑来一只黑白团子。饭团儿直直朝着贺知染的方向跑，莫寒月则是在后面追赶。饭团儿，你别跑呀，九嫂很快就能回来了。饭团儿在道路上打了几个滚，一头扎进贺知染的怀里。这个时候，莫寒月也追了过来。这里是个弯路，莫寒月因为急着追赶饭团，没有注意脚下，忽然被一块大石头绊倒，整个人瞬间朝着前方扑了过去。莫九叶此刻的注意力全部放在贺知染怀中的饭团儿身上，当他发现妹子摔倒，想赶过去搭救的时候，已经来不及。就在千钧一发之际，孟怀宁自马背上跃起，稳稳接住了要摔倒的莫寒月。姑娘，小心些！莫寒月从小就学习大户人家的礼仪和规矩，在感觉到自己与一个陌生男子有肢体接触后，连忙向后退出几步，站稳后，他才看向出手相救之人。只见孟怀宁二十岁上下的年纪，长得文质彬彬，一身县令官服，衬托的他看上去有些老成，却不失帅气。这个时候，莫九叶也赶了过来，关心的问：“寒月。”有没有伤到？莫寒月摇摇头，九哥我没事儿，幸亏这位大人出手相救。孟怀宁救人的场面，莫九叶也看到了。刚刚他是太过于关心自家妹妹，才没有立刻道谢。见莫寒月没事，他朝着孟怀宁一抱拳，多谢孟兄弟出手相助。莫寒月见这位大人与九哥是熟人，而且还是能够称兄道弟的那种，刚刚心中的紧张情绪顿时消了一大半。他礼貌的朝着孟怀宁做了个扶礼，多谢大人相救。孟怀宁刚刚见莫寒月摔倒。也只以为是西岭村的村民，他只是出于本能的救人，没想到歪打正着的救的竟然是莫大哥的妹妹。他这才仔细打量起眼前的小丫头，小丫头长着一双干净又灵动的大眼睛，弯弯的柳叶眉，笑起来十分惹人怜爱。说起话来也不扭捏做作，与以往他见过的那些大家闺秀截然不同。孟怀宁在莫家人面前，从不将自己当成官员看待，只想保持友人般的状态接触。沉默了一瞬，他才朝着莫寒月抱拳还礼。在下举手之劳，莫姑娘无需客气。
。莫寒月还是第一次与除了自家父兄以外的男子如此近距离接触，见仪表堂堂的县令大人竟然毫无架子的向自己还礼，有些不好意思的低着头跑去找贺知染。今日他陪了饭团一整天，刚刚见饭团跑了，可把他吓得不轻。眼下见饭团趴在九嫂怀里那安逸的小模样，莫寒月顿时松了一口气。莫九叶也着急回去，招呼着孟怀宁继续往山脚方向走。此时已经临近傍晚。因为没能顺利在村里租到院子的缘故，大家已经在外面搭建好了简易灶台，女眷们也忙着准备晚饭。孟怀宁刚刚走到山脚下，顿时被那里的破旧房屋惊呆了，同时他也更加痛恨崔县城的以权谋私。莫大哥，这样的房子如何能供人居住？不如你们暂时随我回县衙将就一夜，明日我重新为你们分配去处。本来他都已经答应莫九叶，让他们继续在西岭村居住了。尽管有崔家人的挤兑，相信他亲自出面以后，事情也能圆满解决。万万没想到。西岭村分配给他们的房子竟然这个样子，歪歪斜斜的还算好的，一大部分已经倒塌。莫九叶与贺之染已经打定主意，就没想要更改。我觉得这里不错，来年开春将这里买下来，好好修缮一番。到时候孟兄弟再来，看到的就不是这样的场景了。孟怀宁无奈的摇摇头，他也看出来了，莫大哥执意留在此地，他也不好过多规劝。莫九叶将孟怀宁正式介绍给家人认识，简单说了一些他们相识的细节。莫家人听说孟怀宁是特意被安排来允城做县令的，对他的印象更加好了。孟怀宁也是刚刚得知莫初寒与莫仲远还活着的消息，他是真心替莫家人感到高兴。莫家满门被流放就已经够委屈了，如今能找到两位活着的男丁，简直就是上天眷顾。孟怀宁对于莫家男儿的英勇事迹向来佩服的紧，因此对待莫初寒与莫仲远也表现得十分恭敬，随着莫九叶一样称呼两人为五哥与八哥，同时对莫九叶的称呼也换成了九哥。他仔细扫视了一圈周围环境，若不是被这些破房子衬托得太过寒酸，单凭这个位置还真是个不错的定居地。为了进一步了解这里的情况，孟怀宁叫来了一位官差。这些院子归谁所有？上前禀告的是马俊山，他对这一带还算比较了解。回大人的话，这些院子都是西岭村村民的老宅，听说都是他们祖辈居住的地方。由于蛮夷会不定时骚扰，村民们为了更安全一些，几个家族的老辈便决定居家牵制村中央居住。渐渐的。这里的房屋就都空了出来，也因为年久失修，才会变成如今这个样子。听了马俊山的讲述，孟怀宁又头疼了。几位兄长，这里的位置的确不错，可万一遇到蛮夷来骚扰，也是很麻烦的。不如……莫九叶知道孟怀宁还打算劝他们换个地方，他出言打断道：“孟兄弟不必担心，蛮夷即便过来骚扰，相信人数也不会太多，有我们兄弟在，完全不用担心。”第190章，你现在就将解药服下，更何况还有梁浩等人。他们的战斗力也是不容小觑的。孟怀宁见莫九叶执意，无奈的摇摇头，不打算在这件事上多费口舌。眼看着太阳已经西沉，贺之染连忙朝着莫九叶使了个眼色。莫九叶也心急五哥解读之事，他将莫初寒拉到身旁：“八哥，你先陪着莫兄弟聊一下，我找五哥有话说。”虽说这样对孟怀宁有些不礼貌，可解读之事迫在眉睫。八哥也心急此事，知道九弟和九弟妹是要帮五哥解读。好，孟兄弟这里有我陪着就好。莫九叶朝着孟怀宁点了一下头，拉着五哥就走。贺之染钻进帐篷，将饭团送进空间，让他去吃饭饭，随即跟着莫九叶与五哥一起去了东边的屋子。五哥已经隐隐有了毒发的迹象，一直在使用内力压制。几人进了屋子，五哥本能的就去扯那个铁链，打算在毒发前将自己控制好。莫九叶阻止道：“五哥，冉冉在城里已经配置好了解药，你无需再折磨自己。”五哥虽然昨日听弟弟与弟妹说过会帮他配置解药。可这那么多狼中都看不出的毒，弟妹是如何如此神速配置出解药的？贺之染是利用后世那些先进的医疗设备配置解药，也难怪五哥会觉得不可思议。两人都看出了五哥眼中的不可思议，然而此刻并不是过多解释的时候。贺之染借着袖口的遮掩，从空间取出一枚黑色的药丸。莫九叶接过药丸，送到莫仲远的面前：“五哥，你现在就将解药服下。”莫仲远毫不犹豫地接过药丸，直接送入口中。药丸入口即化。也不需要用水顺下，贺之染紧紧盯着五哥的反应，一旦出现什么突发状况，他也好及时救治。很快，五哥身体就有了反应，原本那股子使人发狂的躁动感渐渐消失不见，已经完全不需要再使用内力强行压制。紧接着，他就感觉到身体自小腹的位置开始发热，渐渐扩散到周身各处，那股热流最后抵达四肢乃至末梢，同时双手与双脚同时传来一股肿胀感。起初，莫仲远还极力的忍耐着，到了最后。他的双脚肿胀的已经无法站立，双手也肿得像个大馒头。不但这样，他露在外面的双手呈现黑红色，让人看了有种触目惊心的感觉。五哥无法站立，
，直接栽倒在身后的床上。即便这样，他都没有哼一声，努力咬牙隐忍着。莫九叶见状有些担心：“冉冉，五哥这个样子算正常吗？”贺之然点头：“嗯，毒素正在一点点蔓延至四肢，时候到了，他的血管会鼓起，到时候将毒血放出即可。”说话间，贺之然已经看到五哥的左手血管鼓起，他连忙自空间取出银针，拿起最粗的一根。稳准地扎在五哥左手鼓起的血管上，黑色的血液如同细小的拳柱，瞬间喷涌而出。贺之染一个躲闪不及，被溅了一身。他顾不得擦拭，银针已经扎在了五哥右手鼓起的血管上。同样的，黑血顺着针眼的位置喷射出来。莫九叶此刻也看明白了贺之染的操作，在他将五哥右手成功放血的时候，已经脱掉了他的鞋袜。毕竟是古人，男女有别的思想已经根深蒂固。莫仲远虽然身体难受的要命，可神志依旧清醒。他想到弟妹会看到自己的脚，心中本能就很抗拒。莫九叶也意识到了这一点，可是对于五哥解读之事不敢大意，万一他抢着去操作，扎错了位置，就适得其反了。因此，他主动去劝莫仲远：“五哥，冉冉不会碰到你的身体。”莫仲远此刻双手已经感觉到轻松了很多，知道脚上放血是必行之事，只能别过头不看两人，算是默认了莫九叶的话。贺之染的动作极快，眨眼的时间就扎破了莫仲远双脚上鼓起的血管。黑色血液源源不断的向外流淌，以至于贺之染都有些担心莫仲远会因此失血过多。万幸的是，贺之染刚刚担心不久，莫仲远四肢流出来的血已经渐渐变成了鲜红色。莫九叶见状大喜，冉冉，五哥的血变红了，这是不是就说明他的毒已解？贺之染如释重负般吐了口气，大功告成。话落，他已经悄悄从空间取出消毒棉球，先是交给莫九叶两个，让他按住五哥双脚上的针眼。他自己则是按住了五哥双手上的针眼，差不多过了一分钟，两人同时将棉球取下。莫九叶扶着莫重远，缓缓坐起身。五哥，你现在感觉如何？莫重远晃了晃头，除了有些头晕以外，其他都好。头晕？不晕就怪了。贺之染刚刚已经大概估计了一下五哥的流血量，起码在600毫升以上。这么多血，若是换做一个不健康的人，恐怕都得去见阎王。即便五哥看着身强体壮的，贺之染仍旧不敢大意。他帮五哥把了脉，确认他只是失血过多，并没有其他影响。以后才说道：“五哥的毒已经彻底解除，如今失血过多，好好养上几天就没事了。”知道五哥身体无碍，莫九叶也深深吐了一口气：“没事就好。”五哥，这几天你就听冉冉的，什么都不要做，就躺着休息。”贺之然也补充：“明日我们去城里帮五哥买些补身子的吃食，相信五哥很快就能恢复。”听了两人的对话，五哥笑得十分畅快：“多谢九弟妹，等五哥身体养好了。”就上山打猎，养活咱们一大家子人不成问题。考虑到孟怀宁还在，莫九叶不好长时间将人家晾在那里。他知道梁浩等人就在距离房屋不远处，便将几人喊了过来，让他们暂时留在这里照顾五哥。稍后等五嫂过来，他们再离开。安排好一切，莫九叶才拉着贺之染离开。此时，外面的天已经有些黑了。贺之染意识进入空间，见饭团已经吃饱，在草地上玩耍。为了不引起他人的怀疑，他只能扫兴的让饭团暂时离开空间。饭团眼前的场景突然变了，还有些不适应，嗯嗯嗯的叫了几声。第191章，你做这个捕快就彻底名正言顺了。不过很快他就闻到了熟悉的气息，小家伙瞬间抱住了贺之染的一条腿。贺之染宠溺的拍了拍小家伙的脑袋：“饭团乖，咱们先回去，晚些再抱抱。”饭团就如同听懂了般，虽说有些不舍，不过还是听话的放开了主人的腿。小家伙屁颠屁颠的跟在莫九叶与贺之染的身后，一起回到了扎营地。与此同时，贺之染自空间取出几片湿巾，将身上被溅到的黑血简单擦拭一番。看孟怀宁的样子，并没有立刻离开的打算。莫九叶与贺之染对视一眼，朝着他的方向走了过去。此时，孟怀宁与莫初寒聊的正欢，远远就能听到莫初寒的笑声。莫九叶快走了几步，来到两人面前：“什么事情？能让八个如此开怀？”听到莫九叶的声音，莫初寒首先想到的就是五哥解毒之事。当着孟怀宁的面他又不好多问。不过，从莫九叶的语气中，不难猜测出五哥解毒成功了。思及此，莫初寒的笑容再次扩大了几分。九弟，孟兄弟说想请我去衙门做捕头，我已经答应了。等家里的事情安顿好，我就直接过去。在莫初寒看来，他去做这个捕头再合适不过。首先，可以拿固定的俸禄来贴补家用；另外，家里有个捕头在，起码没人再敢来家里找麻烦。最重要的是，莫初寒觉得，无论到了哪里，都需要有一些人脉关系。他做这个捕快，可以多结识一些人脉。莫九叶对此并不反对，他清楚八哥是个闲不住的性子，从小就舞刀弄枪惯了。若是把他留在家里，整日种田打猎的
，相信这些不是他想要的生活。再说了，流放的名单里面又没有八哥的存在，若不是崔县城不厚道，八哥的户籍上根本不需要有流放的标记。因此，八哥做捕快也不存在名不正言不顺的问题。就在他思索之际，孟怀宁开口了：“明日我就将八哥的户籍更改成正常状态，这样，你做这个捕快就彻底名正言顺了。”莫初寒再次爽朗大笑，好，一切就有劳孟兄弟了。聊了这么久，孟怀宁这才有空询问贺知染身旁的那只黑白团子：“这是嫂夫人养的宠物。”贺知染见自己的黑白团子被人询问，连忙抱了起来：“这是五哥送给我的，我很喜欢。”见贺知染这样说，孟怀宁表现的并没有很乐观：“嫂夫人可知这是何物？”贺知染挑眉：“是史铁兽啊。”嫂夫人，书中记载史铁兽的牙齿非常尖利，你现在看着它可爱。长大可是会伤人的。对于熊猫的习性，贺知然可不是一点都不懂。动物和人一样，都是有感情的。只要你对他好，并且从小往好的方向进行引导，什么都不是一成不变的。贺知然心中清楚，孟怀宁这样说也是为了他好。他也思考着要如何回答对方的话。就在这个时候，莫九叶开口了：“孟兄弟放心，有我们兄弟在，谅这小东西也翻不出天来。”孟怀宁也是习武之人，虽说他没有莫家兄弟武功那般高强，可仔细想想。若是让他来对付一直成年的史铁兽，问题也不算大。更何况墨家有三个武功高强之人，的确不用为此担心。是兄弟，我过滤了。说话间，他也伸出手，打算揉一揉小可爱的头。谁知饭团刚刚像是听懂了孟怀宁的话一般，见他伸手过来，张开嘴巴就咬了过去。贺知染见状，反应神速的退后几步，才没让饭团得逞。他假意不悦的呵斥道：“饭团，你若是再咬人，我就不要你了。”饭团瞪着大眼睛盯着主人看。那样子委屈极了，看到饭团这可怜巴巴样子，贺知染的心都要化了。有外人在场，他又不好表现的太过溺爱，只能继续虎着脸。饭团见主人不哄自己，委屈的趴在了他的肩头，不再看孟怀宁。这举动倒是把几个大男人逗得哄堂大笑。随着几人的笑声落下，大嫂快步走来，喊大家开饭。孟怀宁这个时候都没有提出告辞，明显是没有离开的打算。吃晚饭自然要带上他和那些官差们一起。做饭的嫂嫂们也早已看出了这一点，因此今日的晚饭做得比往日丰盛很多。除了贺知染曾经采购的一些食材以外，还有五哥今日上山猎回来的一只狍子。墨家人在京城的时候也是品尝过各种美味，他们的厨艺没有贺知染那么好，索性用狍子肉包了水饺，再加上几道开胃的小菜，这顿晚餐完全可以用丰盛来形容。饭菜准备的好，可吃饭的环境却令人一阵挠头。今日没能顺利租到院子，不但夜里要继续睡在帐篷里。就连吃饭也是露天的，没有桌椅板凳，如同流放时一样，地上铺好油布，在上面摆满各种美食。方家和谢家人也看到莫九叶带着县令大人一同回来，同时他们也能够确认这位县令大人与莫家的关系匪浅。为此，他们也在自家准备了一些小菜送了过来，请县令大人品尝。毕竟今日要款待的人数较多，莫家女眷们准备的食物无法达到人人有份的程度，因此他们只邀请了谢天海与方传舟两位家主来一起共进晚餐。孟怀宁知道。跟着墨家一起来到这里的还有两家，他们都是与墨家一心之人，因此对待谢天海与方传舟的态度也十分和蔼。如今嫂嫂们已经将贺知染做饭的手艺学到了些皮毛，做出来的饭菜也十分可口。孟怀宁吃着美味的同时，心中已经打定了主意：既然他来了，今夜无论如何也要将他们的住处问题解决了再离开。吃饱喝足，孟怀宁就站起身，招呼着几个官差去了村子里。他吩咐官差敲锣。将西岭村的村民全部聚集在一起，村民们一直好心儿的观察着外面的情况，想了解县令大人是否离开。听到官差敲锣，喊他们去村中央集合。赵家与周家人都心急，想知道发生了什么事情，一窝蜂似的跑到了指定地点。与此同时，距离那里最近的崔家人也陆续赶来。第192章，新官上任三把火。崔礼正以为县令大人很快就能离开，他便命令族人继续跪着。然而，一直等到天黑都没见县令大人的身影。再这样跪下去，恐怕他那老骨头要吃不消，因此他只能炸着胆子让族人各回个家。这会儿，县令大人命人敲锣喊众人集合，崔礼正不由得担心起来：难道县令大人是打算当众治他们不敬之罪？崔礼正被两个儿子扶着站在族人的最前面，心中不断祈祷：县令大人让他们集合，不是因为此事。他甚至还在心里骂那个不争气的侄子，知道县令大人来西岭村，竟然没派人提前知会一声，让他也早些做好准备。孟怀宁连正眼都没给崔礼正一个，直接扫视了一番人群，见人到的差不多了，才开口：“本官今日刚刚到郓城上任，就接到了一桩令人愤恨的案子。咱们的崔县城为了一己私欲，与肉百姓不说，
，竟然还纵容自己的族人做一些猪狗不如之事。今日本官已经将崔县城革职查办。说话间，他的视线终于落在了崔礼正的身上。崔礼正在听说自家侄子被革职查办，吓得差点当场背过气去。不说其他族人，就是他自己，都不知道帮崔文做了多少伤天害理之事。从县令大人的话中不难听出，他对此事十分重视。俗话说，新官上任三把火，不难看出，这第一把火要烧的就是他崔家。完了，完了，这下全完了！就在崔礼正心中犯嘀咕的时候，孟怀宁再次开口了：“来人，把崔礼正给本官抓起来，暂押大牢等待审理。”官差应了一声，毫不留情地将崔礼正当众五花大绑起来。崔家人见状，纷纷跪了下去，痛呼冤枉。孟怀宁朝着身后的官差使了个眼色，官差立刻上前。朝着呼声最高的几个崔家人踢了几脚，县令大人面前竟敢大声喧哗，找死！崔家人挨了几脚，顿时没了声响，一个个跪在原地，大气都不敢喘一下，生怕事情会牵连到自己的身上。看到这样的场面，赵家与周家人顿感大快人心。他们能够看得出，县令大人是铁了心要惩治崔家，以后他们再也不用被崔家人压制着过日子。最先想通这个道理的就是赵泽川，他大声喊了出来：“县令大人英明！”请为我西岭村百姓做主。紧接着，有几个赵家的族人也跟着附和起来，全是声讨崔家的声音。周家人见状，胆大些的也同样请县令大人为他们做主。今日时候已晚，孟怀宁本打算先拿崔礼正杀鸡儆猴的，主要目的就是想告诉崔家人，墨家不是他们能挤兑的。谁知他刚刚命人将崔礼正抓起来，就引来了这么多求他做主的呼声。作为这里的父母官，他必须要为这些村民做主。同时，孟怀宁也想了解一下。除了崔文以外的崔家人都做了些什么见不得人的勾当？孟安，本官要立即审理崔氏一族的案子，告诉那些村民有冤屈的尽管说。孟安领命，大声将孟怀宁的意思传达给赵家与周家人。听到这样的消息，赵家与周家人起初还有些懵，他们刚刚敢大声喊话，有很大的成分是因为太过于痛恨崔家人。没想到县令大人竟然这么快就决定替他们做主，好消息来得太突然，以至于两家的村民还有些摸不到头脑。赵泽川反应最快，拉着自家父亲率先从人群中走出，跪在了孟怀宁的面前，请县令大人为我赵家做主。赵泽川的父亲如今是赵家的族长，刚刚听到县令大人要给他们做主的时候，他本来还打算观望一番，想看看县令大人是否真的是位青天大老爷。谁知一个没留神，就被自家那个坑爹的小儿子给拉了出来。既然已经跪在了县令大人面前，他也没什么好顾忌的了。赵族长朝着孟怀宁磕了个头，县令大人。草民乃是赵家族长，名唤赵华，世代生活在西岭村。起初，我们三个家族相处还算融洽，直到崔文当上了县城，我赵家与周家的噩梦就开始了。崔家仗着崔文的势力，强迫我们两家的漂亮姑娘嫁给他们崔家的人，若是年龄相当，我们也就认了。结果，都是一些因为家里穷，活了半辈子都娶不上媳妇儿的人。崔家的女儿，相貌丑陋或者身有残缺的，也要强行嫁给我们两家的好男儿。这些女子嫁过来，若是能安安稳稳的过日子，也就算了。谁知一个个都是不省心的，不但明目张胆的往娘家送东西，还不允许婆家反驳。这样的联姻，一旦我们两家人提出反对，崔文就会派官差来对我们施压。还有，崔家人还强行用荒地来换我们的良田。同样的，若是我们不从，官差就会出面打压。到了秋收的时候，崔文一句话，崔家的粮租全由我们两家来承担。这十几年下来，我们赵家与周家的日子可谓苦不堪言。遇到年景不好的时候，饿死了好多人。草民所言句句属实，请大人为我们做主啊！话落，赵华再次朝着孟怀宁磕了三个响头。还不等赵华起身，周家的族长也跪在了孟怀宁的面前。草民是周家的族长，草民全族之人都能证明赵族长所言句句属实，请大人为我们做主。同样的，三个响头实实在在磕在了地上。与此同时，赵家与周家的族人纷纷跪了下来，齐声高呼：“请县令大人为我们做主！”听了两位族长的讲述，再看看那些跪了一片的村民。孟怀宁被气得青筋暴起，他第一次做出了有失风度的事情。只见孟怀宁大步朝着崔家人的方向走去，朝着跪在最前面的几个男子狠狠踢了过去。孟怀宁也是自幼习武，每一脚踢下去都力道十足，踢得几人哀嚎连连。崔家人这几年仗着崔文的事，在西岭村可以说是横着走的存在，哪里受到过这样的待遇？他们不敢拿县令大人怎样，却不打算放过赵家与周家人。第193章，叫我莫老九即可。几个被孟怀宁踢倒的汉子爬起身后，全部怒视着赵家与周家人，那样子似是在说：“你们给我等着！”看到崔家人这样的眼神，两家村民习惯性的打了个寒战，
，脑中甚至已经出现了崔家人曾经欺负自家的恶劣画面。借着周围几个火把的光亮，孟怀宁一眼就看到了崔家人的举动。他朝着身后的官差吩咐：“这几个崔家男丁，每人打十大板，若是不服，就加倍伺候。”这些官差当中，不乏当初听从崔文命令对赵家与周家施压之人。此刻，他们几个心虚的要命，总想着找个机会向新任县令大人表明立场，以免受到崔家人的牵连。就在几个官差心中琢磨对策的时候，县令大人下了打崔家人板子的命令。这下他们表现的机会终于来了。几个曾经在崔文手下为虎作伥的官差率先跑了出来，举起手中棍棒，对着崔家人招呼过去。崔家人对这几个官差并不陌生，看到是他们，以为棍棒落在身上会轻一些，结果却恰恰相反。这些官差受到崔家人的牵连，如今痛恨他们还来不及下手，怎么可能会轻？若是石板子能将人打死，他们都会不遗余力。崔家人在感受到板子重量的第一时间，便破口大骂起来：“你奶奶的冯老五，当初咱俩还在一起喝过酒，你竟然翻脸无情！冯老五，你丫的，你再瞎逼逼，老子打死你！”同样的桥段，不只有这一对，还有两个崔家人也大骂出口。得来的结果就是，落在身上的板子险些打断他们的骨头。十大板很快就打完，挨打的崔家人终于领教到了厉害，再不敢多说一句，一个个龇牙咧嘴的向孟怀宁求饶。孟怀宁根本没理会他们，吩咐官差从今日开始将崔家所有人盯紧了。在崔文没有结案以前，任何一个崔家人都不许离开西岭村半步。紧接着，孟怀宁叫来了赵、周两家的族长。崔家人犯下如此多的恶行，本官即便一夜不合眼，恐怕也审理不完。你们两个家族可有十字之人？提起十字之人，大家的视线纷纷落在了赵泽川的身上。因为崔家的压榨，他们日子过得贫苦，能够不饿肚子都已经是奢望。哪里有闲钱供孩子念书？唯独赵泽川这个特例，饱受崔家多年的欺负，想要出头，除非家中能出来一位比崔文官职高的人。为此，赵家族人暗地里决定选一个聪明的男娃去念书，学费由所有族人来捐赠。赵泽川的聪慧得到了大家的一致认可，因此赵泽川是赵、周两家当中唯一一个读书人。赵泽川在孟怀宁话音落下的时候，就已经越过人群来到了他的面前。大人，学生赵泽川不才。愿意写此状纸，见赵泽川自称学生，孟怀宁挑眉：“你有功名在身。”赵泽川回答的不卑不亢：“学生去年考中了秀才。”孟怀宁没想到，如此落魄的家族竟然能供出一位秀才，而且看对方的年纪也顶多十六七岁的样子，去年就能考中秀才，足可以证明此人的优秀。思及此，孟怀宁并没有急着说书写状纸之事。以你们族长所言，赵家与周家生活不是一般的困难。能够供出一位秀才来，还真是不容易。如果赵华刚刚所言非虚，赵家与周家在受到崔家欺压的情况下，生活已经成了大问题。孟怀宁自己也是读书人，他清楚，想要培养出一个秀才来，花费可是不小的。如果赵泽川解释不清楚这个问题，就说明赵族长所言并不完全是事实。赵泽川看出了县令大人的猜忌，行了一礼后，将赵家人集体供他念书的事情讲了一遍。闻言。孟怀宁不得不为赵家人的团结与智慧竖起一根大拇指。既然如此，给你一日的时间，将状告崔家的状纸写好，送去县衙。赵泽川再次抱拳，请大人放心，学生后日一早就将状纸奉上。孟怀宁看了看天色，随即询问赵、周两位族长：“本官今日就罢免崔家里正义职，不知你们两位心中可有合适的心理正人选？”说起西岭村里正的位置，赵、周两位族长从来没有想过，只要有崔家在。这个职位就轮不到他们两家，如今却不同了。县令大人上任的第一天就收拾了崔文，想必日后崔家没有了崔文的支撑，想蹦跶也有心无力了。想到这些，两位族长的心中都有些蠢蠢欲动。先不说每个月能拿到官府一两银子的俸禄，族人会因此受益匪浅。两位族长也只是碍于不想，因为争抢李正一直和对方关系闹僵，因此才按捺着没有毛遂自荐。孟怀宁见两人都没有开口，就猜到他们心中的小算盘。不过还好。两人都没有为了这个李正的位置主动开口，这就说明他们多少还在顾及对方的感受。毫无疑问的，未来西岭村的李正必定是这两位族长当中的一人。他打量了两人一番，见他们的眼神都很亲密。既然这样，未来西岭村的李正就由赵族长担任吧。原因无他，赵族长年轻一些，家里还有个秀才儿子，记录一些什么也方便。周族长只是怔愣了那么一瞬，便朝着赵族长拱手：“恭喜赵李正了。”惊喜来得太突然，赵华还有些没反应过来。就收到了周族长的恭喜，他连忙还礼，说了一些客套话。毕竟有县令大人在，这里还不是他的主场。两人寒暄了几句后，便退到了一边。孟怀宁的视线再次落到两人的身上。
，不知你们两个家族当中可有闲置的院子？闻言，两位族长的视线同时落在了一言未发的莫九叶与贺之染的身上。他们心中都清楚，县令大人会如此询问，定是为了这些新来的。今日已经有人去询问过他们，那时候碍于崔家人的缘故，他们不敢应承此事。眼下县令大人亲自开口了，而且还是在开始惩治崔家人之后，他们自然不会再拒绝租院子给那些新来的。赵族长率先开口道：“我们赵家有两处院子空闲，而且面积都不算小，供一大家人居住绝不是问题。”周族长也说道：“我们周家也有一处闲置的院落，正房与厢房加在一起有时间，可以全部出租给他们。”贺之然感觉他们的运气还真是好，莫家、谢家、方家三家人正好需要三个院子，这里就恰好有三处。就在他思索之际，孟怀宁已经转过身：“莫九哥、嫂夫人，既然两位族长能提供三处院落。”不如你们现在就去看看，合适的话，今夜就搬过去，以免露宿在外冻坏了身体。莫九叶与贺之染也有这样的打算，如此甚好。莫九叶花落，就朝着两位族长走了过去。两位族长，不知现在能否就带我们去看看那几处院子？两位族长同时答应，这个没问题。公子想什么时候看就什么时候看。孟怀宁来此最重要的事情已经解决，而且时候也不早了，便命人带着崔礼正一起离开西岭村。莫九叶与贺之染一起。将他和那些官差送到村口，才折回去找两位族长。回到原本的位置，除了崔家人已经被官差们赶回自家以外，另外两个家族的人都等在那里。两位族长对待莫九叶与贺之染的态度十分客气。赵族长率先上前询问，不知这位公子如何称呼。莫九叶客气地回答：“赵族长，我姓莫，在家排行第九，你叫我莫老九即可。”随即，他又将贺之染介绍给他们认识，毕竟未来大家都会成为邻居，相互熟悉一下还是很有必要的。两位族长的确朴实，直接喊了莫九叶莫老九，喊贺志染为老九媳妇儿。第194章，我这就去通知家人搬家。互相介绍过称呼后，莫九叶与贺志染先跟着赵族长一起去看了赵家的两处空院子。一行人进入赵家族人的地盘，莫九叶与贺志染的第一感觉就是和崔礼正家那崭新的砖瓦房简直值天壤之别。这里都是土坯房，虽然有些修补过的痕迹，不过看上去还算结实。赵族长指着前方的一个围墙最矮的院子说道。这里是我们家的老宅，后来因为儿子们大了要娶媳妇儿，这里住着有些挤，就换了个地方，重新建了一处稍大些的院子。莫九叶与贺之染对视一眼，一起朝着那院子走去。院子不算小，正中三间正房，东西两侧各两间厢房，后院还有半亩地大小的菜园。赵族长见他们看了一圈，走过来笑问：“这房子看着旧了些，可剩在墙体岩石，过冬肯定没问题。”莫九叶并没有发表自己的意见，只有这么三处能出租的院子，他也挑剔不起来。赵族长。再去看看另外一处吧。赵族长知道这次官差送来的流放之人不少，但并不知道一共有几户人家。他见莫九叶这样说，猜测人家是没有相中这院子。赵族长也不气馁，另一处院子也是他们族人的，只要能租出去一处，也算有所收入。赵族长喊来了一位族人，赵福，带老九他们两口子去看看你家那院子。赵福麻利的跑到几人前面去带路，心里也在祈祷着房子能够出租成功，这样家里就能多上一笔进项。赵福家的院子和赵族长那院子差不多，只是房屋看上去稍稍好一些。查看过后，莫九叶才看向眼巴巴盯着自己的赵族长与赵福。不知你们这两处院子什么价格出租？赵福一向都听族长的，直接将话语权交给了他。赵族长为人厚道，即便知道莫老九急着租房，也没有狮子大开口。这两个院子已经闲置了好几年，闲着也是闲着，你每月给个两百文即可。这个价钱对于莫九叶与贺之染来说，真的是很便宜。要知道，租一间十人居住的客栈，一夜至少就要一百文；好几间房的大院子，一个月才要二百文。可见这位族长为人很实在。莫九叶心中也清楚，这院子无论如何都要租，毕竟他们三家人需要租房子，而且这里也只有三处空闲的院子。赵族长，这两个院子我们都租了，等我们看过了周家的院子，再与您商议细节。这个消息对赵族长来说很是震撼。本以为两个院子一样，人家没看好第一个，第二个也不能相中，没想到。竟然都租出去了，好好，我这就送你们去周家那边。赵族长说着，就做了个请的手势，打算亲自送莫九叶夫妻俩去周家。不必了，我亲自带他们去看院子。周族长远远的跟在他们的后面，以为看完了赵家的院子，就没他周家什么事儿了。他跟着，也就是抱着看热闹的心思。不曾想，人家竟提出去他们周家看院子，这样的好事儿，周族长怎么可能不表现的积极些？周族长年纪看上去比赵族长大上很多，走起路来要慢上一些。剩在两个家族的居住地距离不算远，走了差不多十分钟的样子就到了。
，周家的院子的确如周族长所说，比赵家那两处院子都要大。同样是土坯房，正房就有六间，东西厢房各两间，整个院子呈长方形。后院同样有个菜园，面积可达一亩。虽然都是土坯房，胜在比赵家的院子大上很多，而且院子中央还有一口水井。三处房子相对比，莫九叶与贺之然比较喜欢这一处。不过还有谢家与方家在，他们也不好捷足先登定下来。起码要和其他两家知会一声后再做决定。莫九叶仍旧先询问价格。周族长，这院子的租金几何？周族长笑眯眯地说道：“赵家的院子没有我家的大，租金每月两百文，我这里稍大一些，就三百文，怎么样？”他生怕价格要多了，人家不租，这样就会平白失去一笔收入。与赵家的房子对比下来，这个价格很公道。莫九叶毫不犹豫地点头：“好，这个院子我们也租了。西北冬季偏冷，还有可能会落雪。”莫九叶与贺之然已经看过了，基本上每个房间内都有个土炕，这样不但能起到保暖的作用，还省去了他们暂时没有床的烦恼。因此，莫九叶决定今夜就搬进来。虽然屋子常年没有人居住，冷清了些，可总比住在帐篷里面要保暖。打定主意，莫九叶开口了：“两位族长，我们打算连夜搬进来，你们没意见吧？”“没意见，没意见。如果需要帮忙的话，我们大家都可以。”赵族长眉开眼笑的说道。“好，我这就去通知家人搬家。”话落，莫九叶就拉着贺之染大步朝着山脚下走去。大家这个时候还没有睡，五哥此刻也从东边的屋子回来。虽然人看上去还有些虚弱，只要没有大的动作便无碍。况且他的身边一直有五嫂细心照料，大家也不用担心。两人回去后就将这个好消息说了出来。听说租到了院子，大家都显得很兴奋。昨夜在帐篷里，寒风刺骨的感觉还记忆犹新。想到那种寒冷，他们都有些不想睡觉。这下好了，终于租到院子。今夜他们终于不用再受冻了。待大家兴奋过后，莫九叶才说出三处院子的情况，并且询问谢家与方家，他们想租哪里。毫无疑问的，方家与谢家人已经对莫家马首是瞻，好的院子当然要让给他们。两家人主动提出，分别租下赵家的两处院子，将周家那个最大的院子留给莫家。莫九叶与贺之然本就看好了周家的院子，对此也没有什么争议。商定好，大家便起身各自整理行装。他们都是流放过来的。身边除了一些行李和几样简单的生活用具以外，并无其他。搬起家来简单的很，只要每人携带一些物品即可。第195章，不用给钱。很快收拾妥当，一大群人浩浩荡荡的朝村子内出发。饭团则是屁颠屁颠的跟在贺之染身后，生怕主人会将他丢下。村子里人多眼杂，贺之染担心饭团太过显眼，于是他放慢了脚步，落于人群后面的时候，他一挥手便将饭团收进了空间。这会儿大家都忙着搬家。想必不会有人注意到饭团不见了，即便是发现，自己也可以说小家伙跑出去玩了。赵族长和周族长带着几个族人各自等在自家的方向，见浩浩荡荡的人过来，连忙迎了上去。莫九叶走在最前面，他先是给方家与谢家人介绍了两位族长。方家与谢家人都知道自己租的是赵家院子，两人直接找赵族长去交房租。莫九叶也同样与贺之染一起找周族长去交房租。周族长，你看我们先交多久的房租合适？莫九叶想的是，他们顶多能租房半年多的时间，等到了明年春暖花开的时候，他们就可以自己建房，房子建好，自然要搬走。如果对方开口就要一年的房租，他肯定要说到一番。周族长也憨厚，笑着说道：“想必你们从京城赶到这里，手里也没什么银子，按月付房租就好。”这是两人都没想到的。当初他们在盐湖一带租房的时候，房东执意要他们至少付三个月的房租。后来若不是看在房租高，彭旺又能说会道的份儿上。恐怕交一个月的房租，人家根本不会租房给他们。然而，这位老人家能够考虑到他们可能不富裕的处境，开口只要一个月的房租。两人对这位老族长的好印象逐渐攀升。这个人情，莫九叶与贺之染领了。贺之染正准备从空间取钱，五哥就被五嫂扶着走了过来。九弟妹，你五哥说他打猎攒了一些银钱，这房租我们来付。话音落下，五哥已经从怀里取出一个看不清颜色的布袋子，当着大家的面从里面倒出几个碎银子，从中取出一块，交给周族长。周族长将碎银子握在手里掂量了一番，只多不少。老人家办事还挺认真，这银子现在无法称重，待明日让家人带去城里称一称，多出来的我用铜钱找给你们。这么实诚的老人家，贺之染还真的挺喜欢。不用了，老人家，多出来的你留着买肉吃，若是少了，你再找我们要就是。在土里刨食一辈子的人，一个铜板都恨不得攥出水来用，而且。这么多年没少被崔家人占便宜，他可不想像崔家人那样到处占人家的便宜。不不不，租房就是租房，钱多了一定要退还。
见老人家态度诚恳，贺知然索性不在这话题上浪费口舌。老人家，时候不早了，我们早些去那院子整理一番，你也早些回去休息。周组长笑着点点头，还贴心的招呼来几个年轻的族人帮那些女眷们搬东西。谢家与方家那边也遇到了同样的礼遇，赵组长只收了他们一个月的房租，便派人送他们去了住处。莫家人到了住处，莫老夫人查看过后，亲自为大家分配了房间。正房主屋自然要给他这位长辈居住，两侧的五间正房分别给莫仲远夫妻、莫初寒夫妻以及莫九叶与贺之染夫妻俩一间。剩下的两间，考虑到莫云峰也在世，便单独分给三嫂一间。剩下的一间，嫂嫂们一致认为，大家住在一起不但能取暖，还能有人说说话，便集体要求住在一间。莫老夫人见状，将土炕最大的一间房分给了他们。至于莫寒月，则是分配在靠近主屋的东厢房。莫老夫人也没有忘记梁浩等人。他们五人就暂时居住在西厢房。五哥已经对村里的生活有了一定经验，见房间内冰冰凉凉的，便张罗着去打些柴回来为大家取取暖。打柴是必然的，可有那么多大男人在，他们无论如何也不能让他一个身体如此虚弱的人去做。莫九叶与莫初寒刚刚阻拦下五哥，打算自己去的时候，便听到院外传来一阵脚步声。兄弟俩大步走到门口查看，只见两个周家的汉子挑着几捆柴走了过来，他们将柴直接放在了莫家门口。这是族长让我们送来的。他老人家说，夜里你们不好上山打柴，这些让你们先用着。看着眼前四大捆柴，贺之染连忙从空间取出一串铜钱给他们。两个汉子连忙拒绝，这些柴都是山里打回来的，不用给钱。说完，两人扭头就跑。莫九叶与贺之染对视，两人无奈的笑了笑。一个村子的人，差距竟然如此大。崔家处处想占便宜找事情，而周家和赵家人则是淳朴如斯。未来能与这样的人做邻居。也算是一件幸事。莫九叶与莫初寒兄弟俩，每人提着两捆柴折回，嫂嫂们纷纷上前抢着去烧火。这一路上，生活技能他们基本已经学会，生火做饭也不再是难事。梁浩等人也没有闲着，见灶房内有一口大水缸，几人便将水缸拿到水井旁刷洗干净，并且将水打满。其他人则是各自回了房间，睡觉以前简单打扫一下灰尘。忙活下来已经是深夜，嫂嫂们将灶火熄灭后，便各自回去休息。莫九叶与贺之染的房间就是打掩护所用，两人直接闪身进入空间。贺之染在外面忙活了一整天，身上沾满了灰尘，这个时候绝对有必要好好洗个热水澡。他陪着饭团玩了一会儿，便进入卫生间内洗漱。莫九叶也在他清洗过后，将自己洗得香喷喷，爬上双人大床。贺之染实在是太累了，头碰到枕头不多时，便去见了周公。莫九叶轻轻在他额头落下一吻，随即满足的躺在他的身边，进入梦乡。不管有多累。两人依旧能够在天刚亮的时候醒来，整理了一番，带着饭团一起离开空间。梁浩等人也早就起床，去山上砍柴。嫂嫂们也各自从房间出来，准备做早饭。第196章，自然是要置办一些土地。终于安顿下来，大家做起事情来比以往积极了很多。偌大的院子内，一片祥和的气氛。贺之然与莫九叶见状，也加入其中。吃过早饭，八哥便喊上梁浩等人，准备进山看看。莫九叶也想跟着大家去山上看看，奈何。贺之染今天和亨利有约定，去帮他找修船的师傅，他不可能让那么漂亮的媳妇儿独自一人前往。这个想法只能就此作罢。和亨利约定的时间并不是很早，两人过了辰时才赶着骡车出发。刚刚走到村子中央的路上，便看到赵泽川正朝着村口的方向走。莫九叶对赵泽川的印象不错，主动打招呼：“赵秀才是打算进城吗？”赵泽川看到说话之人是莫九叶，顿时露出了笑脸：“原来是莫家九哥呀！您可别叫我赵秀才，这样听着有些别扭。”就和村里人一样，喊我名字就好。昨日他去学堂的时候，特意询问了一下见多识广的夫子，询问他是否听说过朝廷有莫姓官员。莫姓在大顺朝并不多见。夫子一听这个姓氏，首先就想到了京城护国公府莫家。与夫子沟通一番后，赵泽川才得知京城的莫家已经被流放至西北。如此一来，就完全对得上了。眼前的莫老九就是曾经的护国公大人无疑。只是不知为何，这样响当当的人物。竟沦落到被流放的境地，这也不怪赵泽川想不明白其中缘由，就连莫家人自己都想不通。他们为了捍卫大顺江山，血洒疆场，为何会换来这样的结果？赵泽川尽管不明白莫家被流放的原因，可对于一个用生命捍卫大顺国土的家族，也是深感敬佩的。因此，他面对莫九叶这个被朝廷下旨流放之人的时候，并没有任何的优越感，反而觉得莫九叶才是自己应该敬重的人。莫九哥，昨夜我已经将状纸写好，打算提前给县令大人送过去。你若是进城的话，能否捎带我一程？莫九叶身体往旁边挪了挪，空出了身旁的位置。我要去县衙附近见一个人。
正好顺路。赵泽川道了一声谢后，便坐在了莫九叶的另一侧。赶着罗车进城，起码要半个多时辰的时间，莫九叶索性问起了山脚下那些房屋的事情。泽川兄弟，山脚下那些房屋都是归哪一家所有？那些都是我们三个家族的老宅。十几年前，崔文没有做县城的时候，崔家是后来才迁至此地的，而且人口也没有我们两家多，所以啊。山脚下那些院子，多数都是我们赵家与周家所有，崔家只有五六处而已。莫九叶继续问：“我看那些院子周边还有很多荒废的土地，这些荒地有主吗？”作为一族之长的儿子，对于村里的情况还是很清楚的。那些土地都是我父辈开垦出来的荒地，目的也只是想多一些收成罢了。后来，我们赵家与周家被崔家欺负，用他们自己开垦出来的荒地强行换取我们的良田，我们两家人索性不再去侍弄山脚下那些土地，辛辛苦苦好几年将土地养熟了。最后还得便宜给崔家，因此我们两家就放弃了那里的土地。十几年了，一直荒废着。顿了顿，赵泽川反问：“莫九哥是打算购买耕地吗？”莫九叶并没有否认，以后我们就要长期生活在这里，自然是要置办一些土地。赵泽川继续问：“莫九哥也打算在村子里建房吗？”“我的确有这个打算，只是不知山脚下那些老房子能否出售。”莫九叶心中清楚，那些塌掉的房子根本无法居住，他买来也是将那里作为一个宅基地。毕竟自己与媳妇儿都很喜欢那个位置，本以为赵泽川会继续耐心的替他解惑，谁知后者却开口劝他不要在那里建房。莫九哥，那里不适合长期居住，尤其是冬季。莫九叶挑眉，为何？莫九哥有所不知，前些年年景不好，蛮夷人经常翻山越岭的过来抢劫食物，若是住在山脚下，绝对会成为蛮夷人的抢劫目标。我们几个家族之所以从那里搬离，又建起了高高的院墙，就是为了防止他们过来抢劫。还有。我们家族的人多有团结，一旦发现蛮夷人过来，就会聚在一起进行驱赶。也许那些蛮夷人因为在我们这里讨不到便宜，这几年才没有过来。赵泽川说的这些，莫九叶前些天也略有耳闻。面对敌国的数万人马，他都不害怕，又怎么可能害怕这些如同土匪般存在的蛮夷人？更何况他与贺之然已经商量好了，在那里建房，同样可以将院墙加高，到时候家里再养上几条狗，一旦有动静，他们就会第一时间发现。因此。他并不担心蛮夷人过来骚扰抢劫的问题，蛮夷人不怕，发现了打回去就是。我现在就想了解一下，那些废弃的院子是否能卖给我们？赵泽川想想也是，人家是率领千军万马上战场杀敌的将领，怎么会被几个蛮夷人吓到？至于那些废弃的宅院是否能够出售，这一点赵泽川不用询问自家老爹就能给出答复。老宅已经荒废多年，况且我们也不会再去那里居住。若是莫九哥提出购买，想必大家都会答应的。只不过。这价格肯定没有买荒地建房合适。莫九叶也清楚这个道理。那里虽然房屋破旧的无法居住，可毕竟是个院落在，想要按照荒地的价格购买并不现实。他和赵泽川聊这些，也只是想了解的多一些罢了。想要购买那些房屋和土地，还要找两位族长去商量。这件事不急，他要和家人仔细研究一番再决定。还有谢家与方家，他们奔着自家来到了西岭村，建房选址的事情也要问问他们的意见。两人闲聊间。已经临近了县衙附近，远远看着县衙门前围满了百姓，官差在那里指手画脚，不知道说着什么。赵泽川向莫九叶道了声谢后，便带着状纸率先走了过去。第197章：真正的海鲜自由。莫九叶看了看天色，距离与亨利约定的时间还有些早，便将罗车拴在了路边，拉着贺之染去县衙门前看看热闹。原来，围在县衙门前的百姓都是听说县令大人要治罪催文，来这里检举他恶行的。莫九叶与贺之染对视了一眼，两人都没想到，崔文做了十几年的县城，竟然害了这么多百姓，还真是罪该万死。同时，根据眼前的情况，可以断定，孟怀宁这个时候一定忙得焦头烂额，他们原本想要探望一番的心思也打消了。就在两人津津有味看热闹的时候，身后响起了一道熟悉的鸟语：“你好，贺之染女士，你真的很守时。”夫妻俩同时转过身：“你好，亨利先生，我们现在就可以去渔村了。”亨利听说可以去渔村，立刻变得手舞足蹈，将心中那股子喜悦感表现得淋漓尽致。太棒了，我会付报酬给你的。两人带着亨利一起坐上骡车，依旧是贺之染坐在车厢里面，亨利坐在莫九叶的身旁。莫九叶也是初来乍到，对于允城的环境并不熟悉，一路打听着渔村的位置。经过半个时辰后，终于抵达。渔村与西岭村的风格截然不同，这里没有耕地，村民们的房子都建造在沙滩的外围。家家户户的栅栏墙上都挂满了渔网，院子里面没有菜园，而是随意堆放着一些船桨以及一些木桶一类的工具。由此可见，渔村的村民们不耕种，都是靠着大海吃饭。罗车缓缓驶入了村子，遇到一位挑担的汉子
，莫九叶客气的询问：“请问这里是渔村吗？”汉子先是看了看莫九叶，又盯着金发碧眼的亨利看了一会儿，才回道：“这里就是渔村，你们找谁？”莫九叶继续询问：“请问这里可有会修船的师傅？”修船，我们渔村人基本都会修船。汉子感觉这问题有些好笑，他们祖祖辈辈靠打鱼为生，从小就摆弄家里的船只，怎么可能不会修理？莫九叶并没有在意汉子的态度。他指着身旁的亨利说道：“这位洋人的船坏了，想找人帮忙修理。当然，他会付出相应的酬劳。”汉子听说修船还有酬劳，态度顿时就变了。他将肩头挑着的担子放下：“我就可以修，船在哪里？”贺知染知道这个时候该他出场了。他用英语询问亨利：“你的船在什么地方？”“就在码头，距离这里并不远。”贺知染将亨利船只的位置告诉汉子。汉子听说这位洋人的船在码头。便有些打退堂鼓。停在码头的那些船，他都见过，基本上都是大型船，和自家用的渔船完全不同。他修一修渔船还可以，修那种大船，他还真的不会。汉子试探地问：“你要修的是那种大型货船吗？”贺知染再次做起了翻译。亨利表示，自己的船是非常大的货船，比刚刚看到的渔船大上无数倍。贺知染将亨利的表述翻译给汉子，这下汉子算是彻底泄气了。这样的船我不会修，那您知道谁会修吗？贺知染询问。汉子朝着村子最西边努努嘴。你们一直走，走到村子的尽头，那里有个叫胡聪的人。这样的船恐怕只有他能修。莫九叶对胡聪这个名字并不陌生。为了进一步确定自己的猜测，他问道：“你说的这个胡聪，可是几年前官府分配来的流放之人？”汉子点点头，随即反问道：“你认识他？”莫九叶并没有承认，不认识，只是听说过此人。虽然汉子没有正面回答他的问题，可莫九叶已经能够确定，这个胡聪就是他认识的那个人。胡聪曾经任工部侍郎一职。莫九叶虽然与他没有过多接触，可两人也可以说得上是认识。几年前，皇后娘娘过寿，要求工部赶制一批带轮子的小推车，用来上菜使用。当时这个工作是由胡聪负责，估计是他得罪了谁，制作好的小推车被人暗地里做了手脚，导致宫女太监上菜的时候，小推车忽然散架。准备好的韭菜洒落一地，皇后为此大怒，将责任全部推到了胡聪的头上，以至于胡聪因此落了个流放的下场。莫九叶不想对一个陌生人透露太多自己的情况，若是他说认识胡聪，对方恐怕还会询问他是如何认识的，解释来解释去的太累。汉子见莫九叶这样说，好心提醒道：“胡聪为人古怪的很，他从不与村里人交流，即便有人找他修船，他都是看心情决定。你们现在过去找他，也只能看运气了。”两人说话间。汉子已经重新挑起了担子，贺知染这个时候也从车厢里面出来，他只是随意瞥了一眼汉子挑着的竹筐，就不自觉地吞咽了几下口水。竟然是大龙虾，不但有大龙虾，还有皮皮虾，这些都是他前世最爱吃的东西。奈何前世他只是个靠津贴过日子的小军医，根本无法实现海鲜自由。穿到了这里，他的确实现了财富自由，可这些无法找到出处的东西，他又不能贸然购买。这下好了，他今晚。就要实现一番真正的海鲜自由，这位大哥，你挑的这些海鲜都是打算卖掉的吗？汉子并没有看出贺知染垂涎的表情，这些东西都不值钱，我又觉得扔了可惜，便打算挑到城里试试，便宜些卖出去。便宜些卖出去，有多便宜？大哥，这些海鲜你打算什么价格出售啊？汉子随手拎起一只还在动的大龙虾，这个虾葵无论大小都是二十文一个。随即，他又指着那一竹筐皮皮虾说道：“这个螳螂虾。”三文钱一斤。为了不让人家觉得自己是个外来户，贺知染在听到两种与前世截然不同的名词后，并没有表现出任何异样。尤其是大龙虾，龙子在这个时代是忌讳，谁敢用来给一个海洋生物取名字？还有皮皮虾，长得的确有点像螳螂，这样叫也没毛病。他现在最关心的就是这两种海鲜的价格。第198章，胡聪。这里一个铜板的购买力与前世一元钱差不多，也就是说，一个看上去起码有二斤的大龙虾。只需要二十元，鲜活的皮皮虾每斤只要三元每斤，这可比他在淘宝宝里面购买便宜了无数倍。大哥，你竹筐里这些我都要了。汉子顿时愣住了，有些不敢相信的反问：“小娘子，你确定这些你都要了？不但都要了，人家连价钱都不还一口。要知道，虾葵和螳螂虾不比海鱼能直些铜板，这些东西不但壳子硬，吃起来还扎嘴，挑到城里都不一定卖得出去。若不是他今日闲着无事，想着能赚一点是一点才不会费这么大的力气将这些挑到城里去碰运气。贺知染看到汉子的表情，就知道自己没砍价
让人当成傻子看了。虽然他空间里面银子多的是，可不想买了东西还被人看成大冤种。嗨嗨，大哥，若是我将这些都包了，价格能商量吗？听到“全包了”几个字，汉子都怀疑自己是不是产生幻觉了。要知道，这些壳子硬硬的海鲜可是没什么人愿意买的。这漂亮小娘子不会是傻了吧？不管怎样，有生意上门，万万没有推出去的道理。汉子试探地问：“小娘子，这些你真的打算全包了？”贺之染没有否认：“嗯，只要价格合理，我就都要了。”闻言，汉子再次将担子放在地上：“我这里有十二只虾葵，您若是都要了，我就算您二百文怎么样？还有那些螳螂虾，起码有三十斤，就算您五十文，这个价格已经很实在了。”汉子生怕对方嫌弃价格贵，末了又解释了一下：“二百五十文，好吉利的数字。”眼看着贺之染准备付钱。莫九叶连忙阻止了他。这种海鲜虽然他没有吃过，可也知道这是没人要的东西。他相信汉子，即便将这些海鲜挑去城里，也不可能卖出这么高的价格。这明显就是在欺负他们不懂行。二百五十文太贵，你还是挑去城里卖吧。我倒要看看，在城里这些能卖多少钱。莫九叶的想法与贺之染同样，初来乍到的，可不想让人当成大冤种。汉子没想到自己想捞上一笔的心思，这么快就被人识破。而且看眼前人的态度，好像是不打算买了，这可不行。好不容易碰到一个买主，可不能就这样让他们跑了。嘿嘿，一兄弟看，看这些海鲜多少钱合适啊？其实莫九叶也不懂得海鲜的行情，他只知道这东西绝不值250文。你自己说个实在价，合适我们就买，不合适就算了。汉子见对方态度挺坚决的，不敢继续抱着占便宜的心思，他有些皮笑肉不笑的说道：“这样，连同两个竹筐全部送给你们。”一百五十文怎么样？莫九叶也不打算继续在这里耽误时间，索性还了一口价。一百文行的话，我们就都要了。话落，他见汉子没什么反应，就打算牵着骡车离开。汉子见他们要走，连忙答应：“好好好，就一百文。”他生怕对方会反悔，连忙将两个竹筐送到了骡车上。贺之染没想到莫九叶还有砍价的天赋，只是几句话而已，就将这些海鲜价格讲下来一倍还多。显然的，这汉子。是看他们不懂行，打算薅一番羊毛。贺之然也不打算多说，直接付了钱，欣喜地坐上骡车。骡车继续出发，按照汉子所说，很快便找到了胡聪的住所。这个院子很是与众不同，围墙并不是木栅栏结构，而是用石头所砌。围墙上没有像其他渔民家里那样晾晒着渔网，而是光秃秃的。院门没有关，莫九叶礼貌地站在门口，大声询问：“请问这里是胡聪家吗？”过了良久，正中的屋门打开。从里面走出来一个看上去邋里邋遢的中年男子，胡聪有些不耐烦地问：“谁找我？”他话音落下的同时，视线也落在了莫九叶的身上。九公子，胡聪被流放的时候，护国公还不是莫九叶，那时候京城的人都这样称呼他。莫九叶笑道：“没想到还真是胡大人。”胡聪此刻已经收起了刚刚的懒散模样，一本正经地说道：“什么胡大人？我现在就是个混吃等死的无用之人。”莫九叶能够看得出，胡聪的状态很是颓废。对此，他完全可以理解。刚刚跟着流放队伍离开京城的时候，他也有过自暴自弃的想法。幸亏有冉冉在身边，他才对未来重新燃起了斗志。收回飘远的思绪，莫九叶朝着胡聪抱拳：“既然如此，我就称呼你一声胡大哥，可好？”胡聪虽然人被流放到西北，可对于莫家被流放这么大的事情，也不是一无所知。他在看到莫九叶的第一眼时，就升起了一股同病相怜的感觉，因此他对待莫九叶的态度很是热络。九公子怎么找到我这里的？有什么话进来说。见胡聪家的院子还算宽敞，莫九叶索性将骡车牵了进来。莫九叶将骡车停好，帮着贺之然与胡聪互相介绍了一番，才将自己如何找到这里的经过讲了一遍。胡聪听说他们是来找自己修船的，视线便落在了亨利的身上。上下打量了一番后，胡聪以为亨利能听懂他的语言，不客气地说道：“我本不想与你们这些洋人打交道的，你要感谢带你来的人，否则我是不会帮你修船的。”亨利知道胡聪是在和自己说话，可他说的什么一句都没听懂。他本能的询问贺之染：“贺之染女士，麻烦你帮我翻译一下，他刚刚说了什么？”贺之染此刻正在思考胡聪的话。很显然的，胡聪对洋人的印象非常不好，甚至还有些憎恶。这到底是为什么呢？在没搞清楚缘由以前，贺之染并不打算立刻翻译。他看向胡聪问道：“胡大哥是被洋人欺负过吗？”胡聪也看出来了，那洋人根本听不懂他的话。他在自己说了那番话后。询问的是九公子的妻子，他猜测对方应该是懂得洋人的语言，因此他并没有立刻回答贺之染的话，而是反问：“九夫人能听懂他的话？”第199章，船在哪里
，带我去看看。”贺知染谦虚的回答。机缘巧合的学了一些皮毛，勉强能交流。胡聪沉默了良久，才再次开口：“我刚刚到西北的时候，为了糊口，去码头做过苦力。我娘子去给我送饭，恰巧被一个路过的洋人看到。那洋人不知道用了什么手段，竟然让我娘子心甘情愿的跟他走了。这么多年以来，胡聪一直将此事当成了自己的耻辱。”从未向人提起过，也许是今日看到了洋人，引发了他心中埋藏多年的愤怒；也有可能是看到了熟人，想吐一吐苦水。不管什么原因，他终究是没忍住讲了出来。莫九叶对胡聪的情况还是有些了解的，他是靠着科举一步一步走到工部侍郎那个位置的，而且胡聪为人厚道，也只娶了那么一个妻子。不但这样，他人到中年，家中仍旧没有一儿半女。有人劝说他多娶几个小妾来生儿育女，胡聪也没有那样做。胡聪被判流放，并没有牵连九族，因此只有他与自家夫人一同发配至此。与自己相依为命的妻子被洋人拐跑，别说是胡聪了，换做任何一个男人都会受不了。莫九叶伸出手，轻拍了几下胡聪的肩膀：“胡大哥，事情已经过去了。”胡聪艰难的点了点头，视线再次落到了亨利的身上：“船在哪里？带我去看看。”亨利因为贺知染没有及时帮他翻译胡聪的话，此刻还一脸懵逼。贺知染连忙又做起了翻译。先是将胡聪最先说的话翻译了一遍，随即又说出了胡聪妻子被洋人拐跑的事情。亨利对此只能努力辩解：“贺知安女士，请你帮我转达一下，我是第一次来这里，做这样事情的人肯定不是我。还有，无论什么地方都有好人也有坏人，我肯定是我们国家的好人。”听到亨利的辩解，贺知染心下好笑的同时，将他的话原原本本翻译给胡聪。胡聪叹了口气：“我知道，冤有头债有主，事情又不是他做的，我自然不好迁怒于他。”说着，胡聪已经站起身，招呼着莫九叶等人一起去查看亨利的船。罗车的外面只能乘坐两人，这次换成了亨利与胡聪坐在车厢里，贺知染坐在外面陪着莫九叶一起赶车。沿着海边一直走，差不多走出去二十几分钟的样子，就抵达了码头。说是码头，与盐湖码头的繁荣截然不同。这里属于大顺朝的边界，除了几个沿海城池的货船在此停靠以外，再无其他。今日码头只停靠了三艘货船。其中一艘货船距离岸边比较远，而且与另外两艘货船的外观截然不同。这艘货船不但船体高大，上面还立着一个帆。很明显的，另外两艘大顺的本土货船并没有帆，而是完全需要靠人力前行。毫无疑问的，莫九叶与贺知然已经可以断定，那艘带帆的船就是亨利的。罗车停下，亨利心急的掀开帘子向外看，他指着自己的货船说道：“就是那艘船，那艘货船就是我的。”一行人跟着亨利来到海边，不起眼的位置停靠着一艘小船。很显然，货船距离岸边那么远，亨利是乘着这艘小船上岸的。他率先跳上小船，才转身招呼着贺知然等人一起。顺利来到货船下，亨利朝着船上喊了几句，就有人放下了绳索。毕竟船体过高，亨利担心他们会害怕，解释道：“这个绳索很结实的，你们不要担心。”说完，亨利为了证明自己没有说谎，率先顺着绳索爬了上去。莫九叶询问胡聪。胡大哥能上去吗？胡聪点头，没问题。话落，他也学着亨利的样子开始攀爬。莫九叶见胡聪平安站在甲板上，揽住贺知染的腰，纵身一跃，轻飘飘的落在了亨利的身旁。这举动可把亨利和身边的几个同伴看傻了。在他的认知中，从不知道还有人会飞。他满眼羡慕的盯着莫九叶与贺知染：“你们太厉害了，竟然会飞！”贺知染摇头失笑，不过却没有解释什么。胡聪对此倒是司空见惯，在京城的时候，他也曾看到过那些侍卫飞檐走壁。莫九叶作为武将，怎么可能不会这样的功夫？待那些洋人惊讶过后，贺知染才催促：“亨利，你不是要修船吗？”亨利收回飘远的思绪，跟同伴们一起带着几人去了货船的顶部。贺知染不懂得修船，如今能做的就是帮亨利做翻译。一番解说后，胡聪已经大致了解了货船的故障所在，一个人在那里查看起来。亨利留下自己的助手在那里配合胡聪，打算带着莫九叶与贺知染在货船内参观一番。贺知染对这种原始的货船并没有什么兴趣，他知道这个时代的洋人漂洋过海来到这里，无非就是为了赚钱。洋人过来的时候，会将货船的仓库内装满本国的物品，到大顺售卖后，再带一些大顺的特产回去。因此，令他感兴趣的是亨利带过来的那些货物。亨利，能带我看看你的货物吗？亨利虽说第一次来到大顺，在郧城寻找修船之人，这几天也发现了这里的人是否生活富足，从他们的穿着上就可以看得出来。他可以确定，贺知然与他的丈夫并不是有钱人，因此他也从没想过能和他们做生意。即便这样，
，亨利还是很痛快地答应了贺之染的请求。贺之染对自己的帮助这么大，让他们开开眼界也是好的。亨利带着两人进入货仓，将盖在那些货物上的扇布掀开，他带来的货品尽数落在两人眼中。亨利有些得意地指着那些货物说道：“这些都是我们国家的好东西，你们随意参观。”贺之染对这些东西一点都不陌生，除了一些大顺朝没有的古物以外。还有看上去做工并不是很细致的瓷砖和洋人纺织出来的布料、平板玻璃和玻璃制品。看到玻璃，贺之染就想到了自家以后需要建房，这些玻璃完全可以派上用场，而且光明正大从洋人手中获得，根本不存在见不得光的问题。第二百章简直就是一举三得。除了玻璃，还有一样物品吸引了贺之染的注意。那东西有些像前世的塑料布，但看上去又比塑料布厚一些，而且透明度也要差很多。贺之染可以断定。这东西就是塑料布最原始的样子。想到西北的季节，虽说冬季没有北方那样寒冷，可也有落雪的天气。到了那时候，土地依旧会被冻住一段时间，以至于这里无法种植两季作物。说白了，这里的气候与前世华北一带有些相似，非常适合建造冬季大棚。有了大棚，不但可以吃到冬天看不到的绿色蔬菜，还能为它从空间取出食物做掩护。如果大棚规模壮大，还可以为家里创造利润，简直就是一举三得。还有布料。看上去也比大顺朝的棉布精致很多，尤其是颜色和花纹都很特别。至于那些谷物，贺之染的确提不起什么兴致，毕竟他的空间想要什么作物的种子都有。看来他的确有必要在亨利这里购买一些物品，用来帮他从空间取物资打掩护，再好不过。因为进过贺之染的空间，莫九叶对这些东西也提不起多大的兴致。两人那淡定的的表现，完全超出了亨利的想象。按说这些东西大顺朝不可能有，他们为何一点都不心动？如果心动了，他完全可以作为报酬送一些给他们。就在亨利愣神之际，贺之染开口了：“亨利，你只带了这些东西来大顺吗？”这下，亨利更加确定了自己这些货物并没有吸引到两人。为了显示自己国家的优越，亨利绕到货仓的角落，抱来一个大箱子，好东西都在这里，我现在就给你们看一看。说话间，亨利已经将那口大箱子小心翼翼地放在了地上。他那轻拿轻放的举动，显然很宝贝这一箱子物品。贺之然与莫九叶一同伸头去看箱子里的物品，只见箱子内每件物品外面都有一个精致的包装盒。亨利先是拿起了最上面的一个，打开盒子，里面放着的是一个很古老的铜制望远镜。这东西对于两人来说都不陌生。莫九叶在空间里面无聊的时候，也经常会拿过来把玩一番。亨利将望远镜自盒子中取出，面露自豪地说道：“这东西是我们国家的宝贝，我费了很大的力气才搞到一个。”贺之然与莫九叶只是点点头。很明显的，他们对望远镜没什么兴趣。亨利见状，只以为是两人不识货。反正，在他的认知中，这两人根本买不起这么高级的东西，不想看就算了。他将望远镜放回盒子内收好，继续展示箱子内的宝贝。再次呈现在二人眼前的是几面巴掌大小的镜子。镜子并非大顺朝人们使用的铜镜，而是后世随处可见的玻璃镜子。再看镜子背面的做工，都是纯手工打制而成，上面雕刻的花纹也很符合西方特色。见贺之然与莫九叶仍旧没有做出什么惊讶的表现，亨利只以为他们是看傻了，继续嘚瑟的展示其他物品。这次他拿出来的东西终于勾起了贺之然的兴致，是钻石，比鸽子蛋还要大上数倍的钻石。贺之然的眼睛顿时就亮了，这么大的钻石，若是放在后世拍卖，绝对是天价。更令人兴奋的是，这样的钻石，那个盒子里面竟然装着几十个。其实贺之然不知道，钻石在古代的时候根本不值钱。因为钻石质地太过坚硬，那个时候的锻造技术很难将这种东西分隔，更别说打造出有规律的形状来镶嵌首饰了。亨利带着这么多的钻石过来，也只是觉得这东西亮晶晶的，十分好看，想利用其颜值换取一些利益。他见贺之然喜欢，很是大方的拿起一颗放在他的手里。我看你很喜欢这金刚石，就送给你一颗。贺之然多少了解一些钻石在古代的行情，来源于西方，因其太过坚硬，并不值什么钱。从亨利的表现就可以看得出。若是这东西价值连城，他不可能如此大方的送给自己。既然这样，贺之染便毫无压力的收了下来。到了生谢后，贺之染指着那一盒子钻石询问：“亨利，这些金刚石你打算什么价格出售？”亨利在来大顺以前就已经请教过前辈，对这里的银子与铜板并不陌生，因此在贺之染询问价格的时候，直接报出了他已经计划好的售价。他朝着贺之染伸出一只手：“五十两，这些金刚石五十两就可以。”好。这些金刚石我都要了。听到这个价格，贺之染连砍价都省了，这也太便宜了。亨利见他这样说，显然有些诧异。毕竟在他的印象中，五十两对于大顺的普通百姓来说，绝对是一笔巨款。
，而且无论他怎么看，贺之染都不像有钱人的样子。考虑到对方帮了自己这么大的忙，亨利真心不想让他因为这些金刚石而破产。贺之染，你若是真的喜欢这东西，我再送你一颗就是。贺之染并不知道亨利的想法，怎么，你的货物还挑人出售？亨利显然很尴尬，连连摆手道：“不不不，不是的，我是想着这东西有些贵。”贺之染这下终于明白亨利的意思了，他噗呲一声笑了出来。亨利，你不用替我担心，我不缺银子。亨利看得出，贺之染讲话的时候并没有打肿脸充胖子的意味。既然如此，这些金刚石就都是你的了。说话间，他已经将盒子放在了贺之染的手里。贺之染并没有立刻付银子，他猜测亨利应该不想收银票，而五十两银子很大一堆，他在身上没有任何包裹的情况下，贸然取出来给他，肯定会遭到质疑。银子在我们的车上。稍后上岸我就拿给你，亨利爽快地应了一声，便继续展示其他宝贝。后面拿出来的东西仍旧很吸引贺之染，红宝石、绿宝石、蓝宝石，还有晶莹剔透的紫水晶。总之，每种宝石的数量都很可观。在这个时代，西方人的眼中，这些颜色各异的宝石要比金刚石值钱很多。